赵星河同学，赵星河，赵星河，赵星河听到有人喊他，迷迷糊糊的睁开了眼睛，入眼是一片陌生的环境。我是谁？我在哪？我要做什么？赵星河脑子里一片江湖。赵星河同学，刚刚我说的条件你都清楚了吗？对面一个三十岁左右的青年人一脸不耐的道：“这个小家伙真的是太墨迹了。”啊！赵星河一脸茫然的模样，很显然，刚刚那个青年人的话白说了。青年人脸上闪过一丝愤怒，但是很快他就收敛好了。来之前，老板特别交代。这次任务只许成功，不许失败，而且首选利诱。如果利诱实在不行，那也可以上一些手段。反正要成功就是，利诱可以减少很多不必要的麻烦。他深吸口气，然后才继续说道：“赵星河同学，这次的联考，我们希望林海能够获得文师第一名。”赵星河一脸无语的道：“他想获得第一名，就让他去考呗。这种事情你来找我干什么？”对面的青年人满脸铁青，他觉得赵星河这是故意的。不过想到老板的交代，他只能继续压制怒气。赵星河同学，明说了吧，我们想买你的联考成绩。青年人也不跟赵星河废话了。直接把事情说明了。赵星河一脸愕然，虽然他刚刚来到这个世界还不太清楚具体情况，但是开口就想买别人的成绩，这个玩笑一点都不好笑。林海的成绩很好，赵星河问了一句。青年人摇头道：“他文化成绩不太好，但是武道成绩名列前茅。”武道成绩，这又是什么玩意？难道自己穿越的不是一个正常的世界？刚刚穿越过来，还没有接收前身的记忆，赵星河也是一头雾水。好在两人名字相同，倒是免去了不少尴尬。青年人见赵星河并没有说话，便继续道：“我们调查过你的家世。”知道你家里还有一个病重的母亲，如果你答应，我们可以提供你母亲治病所需的一切，包括基因药剂。基因药剂又是一个全新的名词。赵星河现在几乎可以确定自己穿越到了一个跟前世完全不一样的世界。这里有武道，还有基因药剂，更多的只能以后慢慢了解。不过，作为一个穿越者，怎么能没有金手指呢？系统，系统爸爸，系统爷爷。赵星河心里默念：穿越居然没有系统，天理何在？王法何在？而且这个世界又不是前世那太平盛世，家里还有一个病重的老母，可怎么活？啪！赵星河越想越生气，直接一巴掌拍在桌子上。狗日的，穿越居然不给系统！对面的青年人吓了一跳，还以为赵星河要动手，但是随即一看，赵星河整个人待在那里，如同傻子一般。他以为赵星河是在考虑他提的条件，所以并没有打扰。他却不知道，赵星河此刻系统降临。叮，口令正确，神级学习系统正在开启。一个清冷的声音在赵星河的脑海中响起，一时间他呆若木鸡。这特么的什么傻逼系统，居然设置如此中二的开启口令！叮，神级学习系统已开启。叮，神级挑战空间已开启。叮，神级回收空间已开启。等了一会，赵星河也没有听到新的提示，赶紧在脑海里疯狂的沟通系统。没了，我的新手大礼包呢？开玩笑，一般来说，穿越者必备金手指的亲手大礼包，可都是穿越者保命神器啊。他没有得到系统的回复，不过脑海里却被灌入了一股记忆，正是他这具身体本身的记忆和系统的使用方法。很快，他就明白了这是一个怎样的世界。很快，他就明白了为什么眼前这位青年人要来买他的联考成绩。九州大陆，武道为王。武道强者飞天遁地，凶兽王者摧城拔寨。总结起来就是，这个世界很危险，强者可以活得很逍遥，可是弱者却是随时都有可能殒命。砰！就在赵星河回味之时，对面的青年人也是一拍桌子，怒喝道：“赵星河，我已经够给你面子了，你别敬酒不吃吃罚酒。”他是真的怒了。身为林家之人，他是骄傲的。对面这个平民之子，要不是在文道之上有些研究，连见他一面的资格都没有。但是说到底，这是一个武道为王的世界，就算文道成绩再好，也比不过武道强者。更何况，赵星河还够不到文道强者的层次。要不是家主再三强调利诱为上，他早就出手教训赵星河了。想想你娘，再想想你自己，林家想要弄死你们，跟捏死一只蚂蚁没有什么区别。青年人威胁道。赵星河目光一凝，道：“你威胁我？”青年人道：“我也不想威胁你，可是你不识抬举啊。”本小章还未完，请点击下一页继续阅读后面精彩内容。赵星河道：“可是我没有这次联考的成绩，我这辈子就完了。”青年人道：“那又如何？你虽然没有了联考成绩，可是你还有自己的小命，还有你母亲的性命啊！那红果果的威胁都快要溢出来了。”一股强大的武道气息从青年人的身上透体而出，直接压在了赵星河的身上。赵星河脸色巨变，嘴角溢出一丝鲜血。仅仅只是一丝气息，就让他受了内伤。这就是武道高手。赵星河心里升起无边的愤怒。可是他又能怎么样呢？他刚刚穿越过来，没有丝毫的武力。而且面对林家这样的庞然大物，就算他有武力，又能如何？好在他如今有系统在身，还有机会。好，我可以答应你，但是我也有我的条件。赵星河思索再三，只能答应。青年人收起了气势，很是满意的道：“好。”就怕你不提条件，说吧，能够用和平的手段解决，那是最好的。毕竟买成绩这件事情，他们可以搞定。但是如果赵星河死活不肯同意，那也会很麻烦。赵星河思索了一下，才开口道：“首先治疗我母亲疾病的基因药剂。”青年人道：“没有问题，一份初期基因药剂而已，对于林家来说小意思。”赵星河继续道：“其次，我要你们帮我办一张市藏书馆的戒毒卡。”对面的青年人一脸懵逼，以为自己听错了。你说的是是藏书馆？赵星河点头表示他没有听错。虽然青年人不明白赵星河的用意。不过还是表示完全没有问题。赵星河继续道：“最后一个条件，我要一千万。好，不怕你提条件。”
就怕你不提条件。一千万够他，我喜欢。对于林家来说，一千万而已，小意思。只要能够达成目的，就算是一个亿又如何？这一次联考，关系着他们林家少爷的未来，又岂是金钱能够衡量的？赵星河见青年人一脸兴奋的样子，不禁泼冷水道：“你们就不怕被发现了？”青年人道：“只要你考试的时候把名字写成林海，就不会被发现。”赵星河心里一惊，对林家的势力又有了新的认知。这可是九州联考，号称史上最公平的考试，这帮人居然就敢这样动手脚。而且不用担心被发现，真的是太可怕了，细思极恐。不过这都跟赵星河没有关系，他有他的打算。我希望我的三个条件明天之内就可以达成，要不然我也不知道考试的时候会不会分心。赵星河提醒道。青年人道：“没有问题，今天就可以满足你的要求。”他也不怕赵星河敢反悔。在林家的面前，赵星河就是一只蚂蚁，随便都可以捏死的蚂蚁。敢反悔？可以，不怕死就反悔吧。赵星河敢反悔，林家就有办法让他把吞下去的十倍百倍的吐出来。青年人走了，赵星河也准备回家了。他本来就是在放学回家的路上被青年人拦下来的，他得赶紧回去，好好的研究一下自己这个神级学习系统。回到家里，赵母坐在轮椅上，见赵星河回来，问了一句：“星河，今天回来有点晚了，是不是出什么事了？”赵星河故作轻松的道：“没事，妈，我先做饭。”虽然刚刚穿越过来，可是他接受了前身的记忆，所以对于赵母也没有什么疏远感。对于前身这个母亲，他只有敬爱。通过前身的记忆得知，前身的父亲在他很小的时候就已经死了，甚至在前身的记忆之中都没有找到属于他父亲的印象。自打前身记事起，就是母亲拖着病休赚钱养他，而他的父亲似乎是死在了凶兽的手里。至于母亲为何一直病体缠身，他也不太清楚。说起来也只是说旧病。直到三年前，赵母彻底的倒下，只能坐着轮椅，生活的重担一下子就压到了赵星河的身上。不过好在赵星河很争气，虽然因为家庭条件练武没有什么成就，可是于文化一道之上，却是一直霸占着寒山一中第一名的宝座。要不然林家也不会想着找他买联考成绩了。至于联考，跟前世的高考差不多，不过这里的联考分文考和武考。这个世界虽然武道为王，但是并不是说只是文化成绩好就不能上大学。这里的大学分文道学院和武道学院，只是武道学院的地位远远超过文道学院而已。不过在九州，还有一座大学非常的独特，招生要求不但需要出色的文化成绩，武道成绩的要求更是高。赵星河猜测，林海的家人之所以要帮他买文化成绩，就是想把他送进这所大学。正因如此，赵星河才会吃惊，毕竟那可是九州最牛逼的龙城大学，如此糊弄，真的能选上吗？如果不是龙城大学的招生老师眼睛瞎了，那就是林家真的太牛逼了。不过这些都跟赵星河没有关系，他只是想借着林家的事达成自己的目的而已。很快，赵星河就做好了晚饭，招呼母亲吃饭。饭后收拾了一番，赵星河便回到自己的房间。经过这段时间的初步研究，他发现他的这个神级学习系统并不是智能化的，也不知道是不是还需要升级之类的。系统开启的时候，给他开启了三大功能。神级学习系统顾名思义，通过学习可以获得学习点，而学习点则是相当于经验值，可以用来提升功法和武技的境界。神级挑战空间，原本赵星河以为这是一个储存物品的空间，但是研究之后才发现，这个神级挑战空间并不是那么简单。这空间相当于一个小型的世界，不但可以储存各种物品和生灵，而且小世界之中还会自动刷新凶兽。只要赵星河通关，空间就会升级，而且还会刷新更高级别的凶兽。赵星河瞬间就明白了，这是连副本都有了，不愧是神级挑战空间。至于第三个功能，就是神级回收空间，意思也很简单，就是搞回收的，宝物和凶兽尸体都可以这个功能回收，然后兑换成学习点。研究完之后，赵星河还能说什么？只能说强大。虽然现在他还没有真正的体验过神级学习系统，但是从研究的结果来看，真的是各方面都照顾到了。对于他这种平民出身的武者来说，作用真的是太大了。他看了一下自己的属于面板，宿主赵星河，功法基础土纳法，武道境界后天三重幺二六四百， 1264, 命岩师境界五六， 56, 武技夺命三刀，未入门二十一斜杠一百，莽牛拳未入门二十三斜杠一百，游龙步未入门二十五斜杠一百，学习点六千七百点。这样的属于面板，只能说平平无奇。寒山城天才级别的学员都已经是后天七重以上的实力了，就赵星河如今的实力，连武道学院最低招生标准都达不到。不过好在他以前的学习没有白费，系统没有克扣，将前身的记忆传输给他的时候，把学习点也给补上了。三门武技更是学校统一发放的黄阶下品，而且都还没有入门。只能说前身是真的打算放弃武道，彻底的转修文道了。毕竟穷文富武不是说说而已的，就他这家庭条件，还有武道资质，只能说这是最好的选择。不过这个新出现的命言师职业，倒是让赵星河有点好奇。他搜索了一下前身的记忆。确定前身的记忆中并没有关于命言师的信息，这肯定是一个全新的、非常神秘的职业。具体的还要打听和调查过才能够知道。看着自己的学习点，赵星河开始计划该怎么来加点了。赵星河今年18岁，读书12年，因为武道不成，所以从小就准备走文道之路。可即便如此，十几年下来也只是积攒了六千多的学习点而已。不过赵星河也没有气馁，毕竟今天之前他看的书都是低级别的，学习点的获取也是按书籍的品级来的。更何况他还有另外两条收获学习点的渠道。不着急。原本赵星河的打算是直接加点武道修为，可是看到命言师的时候，他又停了一下，打开房间里的二手电脑，开始查看了起来。可是查了一遍，他才发现整个扬州的网络上居然没有任何关于命言师的记载，难道是被屏蔽了？想来也只有这个结果了。
至于翻墙到外面去看看其他州的记载，赵星河不是没有想过，奈何技术不允许，只能停下来。看来只能先提升武道境界，命年师以后再说。赵星河心里默默的想着，而且命年师提升一次需要消耗学习点，他也没有，所以还是先提升武道实力。这个世界只有实力为王。林家之所以敢在他放学的路上堵他，然后直言要买他的文科联考成绩，就是因为林家有实力。他们甚至都不担心赵星河把这件事情给捅出去，自信狂妄到了令人发指的地步。林家，希望到时候你们还能够继续狂妄下去。赵星河心里冷笑一声，他再次沟通系统，打开个人面板，开始加点。先是在武道境界加上了274个学习点，一瞬间，他的武道境界就从后天三重提升到了后天四重，算是一个跨越式的提升。一股能量从体内升腾，开始强化他的身体，体内的气息也在壮大。一股信息涌入他的脑海之中，那是对武道的理解。赵星河有所明悟，这神级学习系统提升实力，不像是野蛮式的提升，而是学习式的提升，就好像这些通过加点提升来的实力，是自身通过勤学苦练得来的一般。这就可以放心了。赵星河最担心的就是怕实力提升太快，导致武道基础不稳。现在看来，完全不用担心这个问题。那就继续加。叮，扣除500学习点，宿主修为突破后天五重。叮，扣除600学习点，宿主修为突破后天六重。叮，扣除700学习点，宿主修为突破后天七重。轰！更强横的气息在他体内涌现，一股股信息涌入他的识海之中，让他能够完美的掌控这股新生的强大力量。赵星河握了握拳，感受到了体内那强大的气息，喃喃的道。这就是武者后天后期的，凉吗？跟之前的后天三重相差太大了，难怪那些强大的武道学院招收学生的起步就是武者后天后期。果然，武者后天三重连进入武道大学的资格都没有。不过现在不一样了，感受了一下后天七重天的强大力量之后，赵星河继续加点，提升实力是会上瘾的。叮，扣除八百学习点，宿主修为突破后天八重。叮，扣除九百学习点，宿主修为突破后天九重。赵星河的心情很美妙，所以连有点声音的系统提示音都觉得分外美妙。如同仙音了，他看了一下，后天九重突破到先天一重，需要一千学习点，而他此刻剩下的学习点还有 2,926 点，足够了。叮，扣除一千学习点，宿主修为突破先天一重。轰，强大的真气游走全身，无数的信息涌入他的识海之中。赵星河不得不佩服，强大又万能的系统真的是太香了。如果靠他自己想要修炼到先天境界，估计这辈子都没有机会了。武者修炼可不是只要有功法和时间就行的，资质、悟性各种辅助的修炼资源都是缺一不可。越是修炼到后面，对这些要求就越高。前身之所以会选择走文道之路，正是因为看穿了这一点。前身的想法很简单：考个大学，毕业之后找个好工作，赚到足够的钱，购买一支基因药剂，治疗母亲的病，然后好好生活。谁成想，林家人找上门，直接就要断了他的前途，吓得前身一口气没上来，直接就嘎了。然后赵星河的灵魂就莫名其妙的穿越了过来，番茄穿越中无数，各种缘由皆有，只是像他这种睡了一觉，然后就穿越到另外一个世界的，估计不多。想来想去，只有一个可能，那就是长得帅。还剩余1926学习，可是先天一重突破到先天二重需要 2,000 学习点，所以他的目光投向了几门武技：宿主赵星河，功法基础土纳法，武道境界先天一重零两千，命岩师境界五六，武技夺命三刀，未入门二十一斜杠一百，莽牛拳，未入门二十三斜杠一百，游龙步，未入门二十五斜杠一百，学习点 1,926 点。赵星河学习的武技有三种，都只是黄阶下品，非常的拉垮。可是没办法，这还是因为学校免费教授。换成要钱的，他估计连一门武学都没有。刀法、拳法、步法搭配倒是合理，只是这修炼进度有点辣眼睛。也对，前身本来就没想着修炼武道，所以这武学进度辣眼睛也是正常的。只是看着这三门武学，赵星河有点不甘心啊！这么垃圾的武学，消耗珍贵的学习点，真的值得吗？十二年啊，整整十二年，你知道我这十二年是怎么过的吗？不好意思，串台了。前身十二年苦读，也只是攒了六千七百学习点，虽然如今增加了学习点获取的渠道，但是具体如何，终究还是没个谱。所以赵星河很是犹豫，很快他就反应了过来，一拍自己的脑袋：“我真的是猪脑子！系统不是还有个神级挑战空间吗？那里面就有凶兽可以击杀，然后神级回收换成学习点，完美的产业链啊！其他先不管，先杀几头凶兽试试收益再说。”如今的赵星河刚刚掌握了先天境的强大力量，信心飙升。不过短板也不是没有，跟其他的老牌先天相比，他的底蕴太浅了。功法只是最基础的制式版土纳法，几门武学也是最低品的基础武学。不过没关系，饭要一口一口吃，路要一步一步走。先把境界提升上去，功法和武技以后都可以换。这不是还有林家相助吗？本来林家是打算晚上就把承诺的东西送过来，不过赵星河考虑了一下，还是拒绝了。还是明天到外面去接触吧。嗯，真正的原因是他晚上想要好好的研究一下系统，当然不能让人打扰，而且不亮一样对方，还以为他真的一点脾气都没有呢。进入神级挑战空间，赵星河感受了一下，很真实，这是真身进入挑战空间。按照系统回馈的信息，他在这里会伤受，会死亡，一切感受都是真实的。不过所受的伤出来之后，会被系统给治愈。死亡直接离开系统空间，而且一个星期之内禁止再进入挑战空间。赵星河松了口气。
他就怕这个挑战空间六亲不认，连他这个主人都给干掉，那才是穿越者的耻辱。这挑战空间的第一层对应的就是后天境，这里会有一百头后天境的凶兽，而且还有一头先天一重的大 BOSS 统领。只要赵星河能够干掉这头大 BOSS， 就可以获得后天境挑战空间的规则本源力量，这座后天境的挑战空间就彻底的归赵星河所有，他可以成为这片空间的神。得到这些信息之后，赵星河顿时兴奋了，他有一个想法，但是这个想法得先把这里的凶兽全部干掉，获得这片空间的规则本源之后，才能够试验。考虑到最后的大 BOSS 是一头先天境一重的凶兽。赵星河觉得有必要提升一下自己的战斗力，毕竟他虽然有先天境的修为，可是武技却是太拉垮了，完全发挥不出应有的战力。夺命三刀就算了，他现在没有刀，那就只能升级莽牛拳了。而且战斗身法也是很重要的，所以游龙步也得升级一下。他现在还有1926学习点，他果断的在莽牛拳后面的加号上面点了一下，叮，扣除77学习点，宿主莽牛拳达到入门境。赵星河的识海之中，一道人影在不断的打拳，打的正是莽牛拳，同时。一股信息涌入赵星河的识海，都是对莽牛拳的技巧感悟和肌肉记忆。然后看了一下自己的个人面板，其他的都没有什么变化，就是莽牛拳那一栏有了变化。莽牛拳入门零一千，看到后面的数字，赵星河眼珠子都快要凸出来了。未入门晋级入门只要一百学习点，可是入门晋升精通却是要一千学习点，整整翻了十倍。他不是心疼这一千学习点，而是担心如果后面都是这样的递增，那道大成岂不是要一万学习点？超凡是十万，最后的神话更是需要一百万学习点。对于现在的他来说，这就是天文数字啊！而且这还是最低品级的黄级武技。算了，不想那么多了。车到山前必有路，他现在连系统都有了，还有什么好担心的？先果断的将游龙步提升到入门境界，消耗了一百学习点，还剩下一千七百二十六学习点。不管是莽牛拳还是游龙步，他都只能升级一种，所以他有点犹豫了。算了，还是先打了再说。到时候缺什么补什么。赵星河犹豫再三，还是决定先打再说。准备妥当，赵星河向前走去。空间中有平原，有山林，有河流，一个小世界应该有的，这里都有。很快，赵星河就看到了他的第一个敌人，一头身高三米多的狼形凶兽。感受了一下，不过是一头后天异虫的凶兽。不过狼形凶兽都非常的灵敏，以速度见长。所以赵星河发现狼兽的时候，狼兽也发现了赵星河。凶兽发现人类，那没得说，第一时间就是冲。不过狼兽都是群居动物，所以先是熬了一嗓子，然后就冲向赵星河。现如今的赵星河虽然没有实战经验，可是系统赋予他的功法修炼经验和武技修炼经验却不是假的，那就如同他自己修炼得来的一般。更何况这头狼兽还只是后天异虫。完全不值一提。狼兽不过片刻，便已经冲到了赵星河的面前，一跃而起，张大狼口向赵星河咬来。赵星河不动声色，在他的眼里，狼兽那迅捷的速度仿佛加了慢动作一般。直到狼兽的头到了近前，他甚至看到了狼兽那狰狞的表情，还有凶残的眼神。然后他伸手直接一拳打在狼兽的脑袋上。这张没有结束，请点击下一页继续阅读。咔嚓，骨头碎裂的声音，噗嗤，液体喷溅的声音，狼兽的脑袋直接被赵星河一拳头给干碎了，脑浆和血液喷了他一身。狼兽甚至都没来得及发出一声悲鸣，就被赵星河给干掉了。赵星河看了看自己的拳头，一点感觉都没有。先天一重对后天一重，就好像大象对蚂蚁，要什么感觉？不过后面还有一群狼兽冲过来，赵星河打眼一看，都是后天一重，便知道这些狼兽跟刚刚那头狼兽应该是一伙的。他也没有在意，这种级别的凶兽，即便来的再多，也无法对他造成威胁。全部一拳干死之后，赵星河数了一下，一共十一头后天一重的狼兽。赵星河心里有数了。果然，继续往前，赵星河遇到了一群后天二重的狼兽，也是十一头。赵星河直接把这些后天二重的狼兽尸体给回收了，获得了二百二十学习点。至于前面十一头后天一重狼兽尸体，则是回收了幺幺零学习点，收获了三百三十学习点，加上前面剩下的，现在他的学习点已经突破了两千点，达到了两千零五十六点。莽牛拳、有龙步都可以再提升一个境界了。不过他也没有着急提升，而是继续狩猎了起来，先感受一下五级入门境与精通境之间的差距。接下来，赵星河一路横推，直到推平了后天六重的十一头狼兽，都没有遇到什么难度。接下来就是后天七重的狼兽了。是的。通过前面六轮可以确定，这座后天境的挑战空间内所有的凶兽应该都是狼兽，区别就是因为实力的不同，所以狼兽的品种也有所不同，大小也不太一样。后天七重的凶兽就已经是后天后期了，后天一到九重，前三重为初期，中三重为中期，后三重为后期，这算是后天境生灵的三个实力有跨越性的境界。武者是如此，凶兽亦是如此。那些武道大学招生最低的标准都是后天四重起步，就是因为后天四重为后天中期武者，后面还有潜力可挖。可是高中毕业之前都还只是停留在后天前期。那就没有任何的潜力可言，就算是再靠后的大学，也不用这样的垃圾学生来撑门面。赵星河现在系统加深，实力暴涨，可是也不会自大到就真的面对后天境生灵无敌的地步。毕竟他现在除了先天一重的修为境界之外，其他的配置都太低了。不过好在他如今已经存了 4,036 学习点，随时都可以提升武技的境界，提升实际战斗力。至于修为境界，没有相应的修炼功法，只能暂时放弃了。不过好在明天他就可以从林家获得 1,000 万，可以去购买一份好的修炼功法。宿主赵星河，功法基础土纳法。武道境界先天一重零两千，命岩师境界五六，武技夺命三刀
，未入门二十一斜杠一百，莽牛拳，入门零一千，游龙步，入门零一千，学习点四千零三十六点。琢磨了一下，赵星河还是拉出了属性面板，然后开始加点，将莽牛拳和游龙步从入门级提升到了精通级。瞬间，无数关于莽牛拳和游龙步的体悟就灌输到他的脑海之中。片刻之后，赵星河感觉两门武技的威力提升了数倍不止，精通级就有如此提升，那大成级的武技呢？而且这还是黄阶武技，如果是玄阶武技，甚至是更高品阶的武技呢？赵星河心向往之，不过现在学习点就只剩下 2,036 点。看了一下两种武技提升到大成级所需的学习点：莽牛拳、精通灵、游龙步、精通灵。果然不出所料，这经验值都是十倍往上递增的。赵星河果断的关掉了属性面板，继续往前走。他要今天晚上就通关这后天境挑战空间，毕竟通关挑战空间的好处太多了。很快他就遇到了后天七重的狼兽，通体雪白的雪狼兽看到赵星河，顿时向他冲了过来。赵星河展开游龙步，立刻就感觉到了精通级别的游龙步的不一样，不论是速度还是灵活性，都比之前提升了几倍不止。他之前的感觉不是错觉。孽畜，休要猖狂，吃我一拳！赵星河游龙步闪到雪狼兽的面前，一记莽牛拳砸向雪狼兽，隐隐的赵星河甚至听到了一声莽牛长吼之声，也不知道是不是错觉。接下来，赵星河一拳一个小朋友，证实了一件事情：他现在的实力可以碾压后天七重的狼兽，而且他的莽牛拳打出的时候，确实会发出莽牛长吼之声。不过声音不大，如果不是仔细听，还真的听不太真切。清空了十一头后天七重的狼兽之后，赵星河感受了一下，如果不是之前提升了一下两门武技的境界，肯定没有这么容易杀掉这些狼兽。不过这种碾压式的快感很爽啊！直接回收雪狼兽尸体，再次喜提七百七十学习点。赵星河继续往空间深处走去。半个小时后，赵星河终于把所有的小怪都给清空了。现在拦在他前面的就只剩下镇关大 boss 一头先天一重的狼兽，他的学习点也来到了四千六百七十六点，提升修为没有功法。提升刀法没有刀，提升拳法和身法又不够，所以只能先试试看了。一般来说，修为境界相当的情况下，人类武者和凶兽之间对比，凶兽是要占优势的。不过赵星河也没有什么压力，打得过就打，打不过大不了先出去，等明天林家的东西送过来之后再来。很快，赵星河就在一块在石头上面看到一头散发着金光的狼兽，先天一重凶兽金狼王，十几米高的金狼王站在那巨头上面，仿佛一头荒古巨兽一般，一双眼神睥睨着向他靠近的赵星河，一点也没有要主动出击的意思。很显然，在赵星河的身上，他感受不到压力。作为这个空间的王，金狼王也是有自己的骄傲的。狗头，来打我！赵星河站在距离巨头100米左右的地方，伸出手指朝金狼王勾了勾。本小章还未完，请点击下一页继续阅读后面精彩内容。他就不相信了，他一个人类还能够被一头狼兽给拿捏了。果然，他一句狗头直接让金狼王破防了。尼玛，老子这么帅，一头金狼王，你居然称为狗头？这眼睛得瞎到什么程度？狗那种生物，连狗自己都嫌弃，怎么跟我高贵的狼王相比？愤怒的金狼王怒吼一声，天地为之共鸣。赵星河有那么一瞬间的失神，好在立即就回过神来。但是金狼王从天而降，金狼王跨越了一百米的距离，直扑赵星河。赵星河并没有硬扛，而是运起游龙步闪避起来。砰！只是金狼王的速度显然不是那些后天境的狼兽可以比的，只是几个照面，赵星河就被金狼王一爪子给拍中了。赵星河感觉自己仿佛被一辆疾驰的汽车给撞了，口吐鲜血，差点晕死过去。好在他强撑着，让自己离开了挑战空间。回到房间，赵星河大口的喘息着。浑身都被汗给浸湿了。虽然离开挑战空间的时候，他伤都已经好了，可是那种重伤濒死的感觉却是依旧还在，而且那种感受非常的强烈。都说生死之前有大恐怖，以前赵星河没有感受过，即便是穿越，那也是在无意识的时候。可是这一次却是亲自真实体验。如果不是他及时离开挑战空间，现在的他已经死在挑战空间里了。当然，在挑战空间死亡并不会真正的死亡，但是每死亡一次，挑战空间都要经过一个星期的冷却才能够重新进入。这对于赵星河来说是莫大的损失。第二天一早，赵星河就准备好了早餐，煮的面条，还加了两个鸡蛋。妈，我先去学校了，有什么事你给我打电话。中午等我回来做饭。赵星河交代了一句，便出门了。基因药剂的事情，赵星河还没有跟赵母说，他想着等拿到了基因药剂再告诉他好了，免得出什么变故。出门下楼，一路上都有邻居不时的跟赵星河打着招呼。住在这里的都是社会最底层的普通人，脏乱差就是这里的代名词。也不是住在这里的人不想打理，实在是没有那个空闲，每天的劳作就已经耗费了他们所有的精力。哪里还有心思去打理所谓的居住环境？只要这脏乱差不在自己家里，外面谁管他？赵星河一路轻车熟路，沿着狭窄的巷道来到外面的大马路上，一眼就看到了昨天拦截自己的林家人。嗯，昨天分别的时候，听他做了自我介绍，他叫林业。赵星河非常自然地走到林业的面前，他知道眼前这位是先天境的武者，比他的修为境界还要高。不过没有关系，有系统遮掩气息，就算是境界更高的武者当面，也不可能看穿他的伪装。所以在林业的眼里，此刻的赵星河还是一个后天三重的小蝼蚁。赵星河同学，早上好。林业率先开口，他的心情不错，家主交代的事情终于办好了，而且办得很不错。赵星河提出来的三个条件都在林家主的容忍范围之内，甚至于觉得林业的能力不错
，居然用这样的条件就把赵星河给搞定了。得到家主夸奖的林业自然很高兴。赵星河嗯了一声，淡淡的道：“我要的东西都办好了吗？”林业拿出一个袋子，递到赵星河的面前，道：“都在里面，你看一看。”赵星河接过，然后打开看了一眼，袋子里面一共有三样东西：一管基因药剂，一张戒毒证书，一张银行卡。林业继续道：“银行卡里面有一千万，你可以到银行去查，密码是你的身份证号后六位。”赵星河说了一声“知道了”，然后转身就走。林业在后面道：“赵星河。”我们答应的事情已经办到了，你答应的事情，希望你也能够做到。虽然字面上没有一个威胁的字眼，可是他的语气中却是每个字都蕴含着浓烈的威胁之意。赵星河背对着他，摆了摆手，示意听到了。林业心里憋着气，但是也只能继续憋着。现在还不能得罪这个小子，为了少爷能够进龙城大学，先忍他一手，等联考完了再收拾就完了。不过联考还有一个月，这个月好难熬啊！赵星河并没有立即回家，把基因药剂带回去。刚刚他突然想到一个问题，那就是基因药剂的来源，他怎么跟赵母解释？难道要跟赵母说？他把自己联考成绩给卖了回来的，估摸着他要是敢这么说，赵母就能当场撕给他看。这可是把自己前程都给断了的买卖啊！即便是被威胁的，估计赵母也接受不了。所以赵星河打算缓一缓，想着两全的办法，大不了就等联考结束再说。想来一个月的时间，赵母的身体肯定是能坚持的。一个月的时间，赵星河相信自己在系统的帮助下，一定能够将林家给踩在脚下。他没有去学校，而是转到去了寒山市藏书馆，这里有着整个寒山市最丰富的藏书，有关于历史文化的，有关于凶兽的，有关于武道的。这里属于寒山市政署，自然而然的想要进入这里不是那么容易的。赵星河之所以要林家帮他办戒毒证，就是为了来这里读书。神级学习系统另外一个学习点的来源渠道，那就是读书，而且读的书越是稀有，所能够获得的学习点就越多。如果说寒山市还有哪一个地方能够提供赵星河足够多的书籍，那肯定就是寒山市藏书馆了。来到藏书馆门口，看到外面站岗的城卫府军士，赵星河就明白这里的重要性了。整座寒山城里面部门众多，能够让城卫府军士站岗的很少，一靠近。赵星河就能够感受到这些军士身上散发出来的杀气，这是真正上过战场的。他们的修为都在后天七八重之间。赵星河手里拿着戒毒证，递给站岗的军士。军士翻看之后，大手一挥，表示赵星河可以进去了。进入大门，被管理员给拦了下来，伸手索要戒毒证。赵星河也没有废话，直接递过去。只见管理员拿过去扫了一下戒毒证上面的二维码，然后露出了惊讶的神色。没想到，这个浑身穿着加起来都不到两百块的年轻人，戒毒证居然是 A 级的，再往上一级，那就是最高级了。这是寒山市大家族才有资格办理的戒毒证。本小章还未完，请点击下一页继续阅读后面精彩内容。这样的人不能得罪。虽然穿着不怎么样，可是谁知道是不是大家族的公子哥出来微服私访的？管理员换了一副面孔，笑容和气的道：“赵先生你好，你的戒毒证是 A 级的，一楼到六楼的书你都可以自由戒毒。”赵星河诧异的道：“这藏书馆不就只有六楼吗？”管理员非常有耐心的道：“赵先生，我们地下还有三层，只有 S 级的戒毒证才能够进入。”赵星河恍然道：“原来如此，谢谢了。”管理员将戒毒证还给赵星河，赵先生，祝你看书愉快。赵星河点了点头，接过戒毒证，然后走了进去，心里琢磨着，这林家办事还是挺靠谱的。他可是打听过了，这藏书馆可不是免费开放，而是有偿开放，道理跟前世的会员智慧所差不多。这戒毒证就是会员证，开证的时候要交一笔费用，级别越高，费用越多，真可谓是日进斗金。而且如果想要把书籍带出去，还要另外交费，还有很多硬性的规定。可以说，一张戒毒证就判定了你能够在这藏书馆里面的地位。进入一楼大厅，这里人很多，而且一眼看去，绝大多数都是社会舞者，学生反而更少。赵星河来这里是来刷学习点的，自然是要往高的刷，所以只是打量了一下，就直接往电梯方向走去。赵星河这次来藏书馆的目的有两个，一个是来这里刷学习点，另一个是来这里看看能不能找到合适的修炼功法和武技。不论是哪个目的，他都觉得应该从六楼往下看。他乘坐电梯来到六楼，刚出电梯就被拦了下来，把你的借书证拿出来。六楼的管理员语气非常严肃的道：“这是一位先天境中期的武者。”赵星河没有迟疑。将自己的借书证递了出去，六楼管理员查看了一番，直接将借书证收在桌子上，对赵星河道：“借书证暂存这里，等你离开的时候再还给你。”赵星河自然没有异议，向管理员微微点头，然后向藏书区走去。能够来这里看书的不多，而且大多都是中年人，像赵星河这么年轻的真的是少数。真正需要来这里逃修炼功法和武技的，都是散修。后面有家族背景的武者，都有自家的武学传承，而且想要到六楼来也不是一件简单的事情。像是赵星河这种出身的，没有一点积累，又怎么可能到六楼来呢？一般能够来这里的散修，都是闯出一些名堂的。这些人都安安静静的看书，有的站在那里靠着书架，有的直接席地而坐，不衣而足。赵星河也没有打扰他们。根据指示牌，先是找到了修炼功法区。现在赵星河最迫切想要的就是一门好的功法。学校里面学的基础土纳法是打基础的，只能修炼到先天一重，也就是赵星河这种平民学生的首选。但凡是有余钱的，都会换另外的修炼功法。赵星河现如今手握一千万，当然可以到外面的店里去购买更高级的修炼功法。不过，如果能够在这藏书馆里面白嫖，何乐而不为呢？长春宫黄级上品，炎灵大法黄级上品，土纳爵黄级上品，一连翻看了数本功法，都只是黄级上品。赵星河有点懵逼了。
，这可是是藏书馆的第六层啊，怎么这里的修炼功法全部都是黄级上品？咱就不说地下三层了，最起码这里也应该放些玄级上品，甚至是地级功法吧。赵星河一路看过去，全部都是黄级功法，顿时泄气了。他觉得自己之前的想法有些乐观了。他来这里看书刷学习的还行，可是想要在这里淘到好的修炼功法和武技，估计是异想天开了。随即他苦笑一声，也是。如果这里真的有高级别的功法和武技，又怎么可能向全民开放呢？恐怕即便是有，也都放在地下三层了。想及此，赵星河心里刚刚升腾起来的心思直接就熄灭了。他有点后悔了，让林家帮他办戒毒证，这事有点草率了。不过好在还可以刷刷学习点，可以挽回一点自尊心。不过他还是到武技区那边查看了一下，果然不出他所料，这里的武技也都是黄级上品的。可是对于赵星河来说，黄级上品武技没有任何的诱惑，所以这藏书馆的作用真的就只能用来刷学习点。赵星河有点憋屈。但是不得不接受这个现实，他想就此离开，可是又不能白来一趟，所以他随手抓起一本黄级上品武技，开始翻看《夺命七刀》。赵星河在学校里学了《夺命三刀》，是黄级下品武技，所以这《夺命七刀》是《夺命三刀》的完整版，还是说后面还有？赵星河没有多想，无所谓了，这也算是意外之喜。他认真的翻看了起来，因为有《夺命三刀》的底子在，所以倒也不用担心看不懂。大概半个小时之后，他将《夺命七刀》密集翻完。叮。宿主非常认真地看完了一本黄级上品武技秘籍，获得一千学习点。果然，刚合上书本，系统的提示音就来了。一本黄级上品秘籍收获一千学习点，还不错。这戒毒证没有白办。他再次把《夺命七刀》秘籍展开，继续翻看了起来，而且看得跟第一次一样的认真。他需要验证一件事情：这神级学习系统对于同一本书能不能重复刷学习点？很快，半个小时再次过去，赵星河合上秘籍，默默地等了一会，没有系统的提示音，赵星河就知道系统肯定不会留下这么大的漏洞。就在赵星河准备另外选一本秘籍继续刷学习点的时候，他的手机响了。在安静的藏书馆，非常的突兀。赵星河赶紧把手机拿出来，把声音调到最小，然后对着四面八方就是一顿道歉。他原本还以为是母亲有事打来的，没想到居然是班主任。今天是学习日，这都快九点钟了，赵星河没有去上课，老师自然是要问问情况了。楼道里，赵星河说道：“钱老师，不好意思，家里有事，忘了给你打电话请假了。是的，我妈妈的身体有些变化，我有点担心，所以留在家里照顾她。本小章还未完。”请点击下一页继续阅读后面精彩内容。你放心，我一定会好好复习的。好在赵星河的文化学习成绩常年占据着年级第一的宝座，所以班主任得知实际情况之后也没有为难。毕竟赵星河家里什么情况，钱老师也是知道的。只是叮嘱他不要放松，要好好复习。挂了电话，赵星河将手机调成震动模式，再次回到藏书区。他看了一眼个人面板，果然《夺命三刀》已经改成了《夺命七刀》，而且学习点数也到了五千六百七十六点。按照后天进加点所需的规律，赵星河算了一下。先天进到宗师境所需的学习点应该是点。他认真阅读一本黄级上品武技秘籍的时间大概是半个小时。他默算了一下，估计最多三天时间他就可以积攒到这笔学习点。而且他的挑战空间每天还可以收获好几千的学习点，或许两天时间就够了。两天让一个先天一重的武者突破到宗师境，恐怖如斯！不愧是神级系统，宗师境那可是可以开宗立派的武道强者。现如今，寒山市绝大多数的武道家族最强者都是宗师境。据说整个寒山市也只有城主大人才是大宗师级别的武道强者。而这些人哪一个不是修炼了几十年，甚至是上百年？如果让他们知道赵星河短短三天时间就从一个武道后天三重的小虾米提升到了宗师境，估计都得疯了不可。前途无量，赵星河再次沉下心来，继续开始了认真读书。他也不挑，就站在架子边上，看完一本再拿一本。反正这架子上面的都是黄级上品的武技秘籍，而且他有系统在身，只要认真阅读完了，学习点到手就行。至于武技有没有学会，那跟他有什么关系？事实上，因为系统在身，只要他愿意，他看完的所有武技都会显示在个人面板的武技一栏。只是他一个准宗师境强者，要那么多黄级武技干嘛？不过他这种看武学秘籍的模样，却是让旁边一个中年人看不下去了。这位小兄弟，你这是干什么呢？赵星河刚进来的时候，他就注意到了，实在是赵星河的年纪太轻了，能够来这里的，一般都是在外面闯荡很久的，学生一般不会来这里，要么就是没条件，要么就是看不上。可是赵星河哪一种都不沾，而且别人挑选武学秘籍，一般都是看一下总纲和简介，或者是来之前就已经想好了要选什么样的武学，哪像赵星河这般，你说他是挑吧？他每本书都能够看半个小时以上，而且他可以肯定，赵星河是真的认认真真的看完了。你说他是在学吧，也不像，哪有学武技这么快的？看完秘籍就把武技学会了。要是这样，那还得了？一般来说，一门黄级上品武技想要入门，最起码都要一个星期到一个月的研究时间。至于后面更高的境界，那就看个人的资质和悟性了。像赵星河这种说他在挑武技，他就是在浪费时间；说他是在学武技，又跟开玩笑一样。所以他实在是忍不住了。年轻人，就算年纪小，也不能这样浪费时间啊！等到了他们这年纪。再想要后悔也来不及了。赵星河眼神有些茫然。中年人一看，不禁又道：“小兄弟，你是来挑选武学的，还是来学武技的？”赵星河反问：“有什么区别吗？”年人道：“区别大了。”说着，他将自己的见解跟赵星河说了一遍。赵星河一听就知道人家说的是真的。哦，我知道了，谢谢大哥。
。对了，我叫赵星河，是寒山一中的学生，不知道大哥是？人家好心好意，赵星河自然得承这个情，即便中年人的提醒对他来说毫无意义。中年人道：“我叫程飞，飞雪小队的队长。”飞雪小队，赵星河表示没有听说过，应该没什么名气，但是他知道这应该是一个狩猎小队，在寒山城，像这样的狩猎小队非常的多。一个狩猎小队，少则五个人，多则十几个人，看规模大小不同。他们的任务就是出城狩猎凶兽，不但可以获得一定的军功，而且凶兽的尸体也可以带回来卖钱。程飞继续道：“小兄弟，你们还有一个月就要联考了，怎么样？有信心吗？要不要来我飞雪小队历练一下？如果没有系统的挑战空间，或许赵星河会答应。毕竟没有经历过实战的武者，不是真正的武者。而且九州联考的武考就有实战考核，一般来说，打算进行武考的学生都会在联考之前想办法出城进行实战。”有条件的，家里会有高手带队出城体验实战；没有条件的，也会加入各种狩猎小队，然后混一点实战经验。只是赵星河腼腆一笑，道：“程大哥，我学文科的。”程飞，程飞的嘴巴都张成了 O 型。你特么一个文科生，跑到这五技区来看五技秘籍，这是到哪样？难道现如今文科联考也要考五道知识了？想到这里，程飞也有点懵了。毕竟他不是文科生，而且离开学校都多少年了，完全不知道现在文科应该考什么呀。最后，他还是忍不住问了出来。难道现在的文科联考也要考五道知识了？赵星河摇头道：“这倒是没有硬性要求。”程飞再次不会了，不用考五道知识，那你还在这里浪费时间。继续今年的九州联考可是只有一个月了，不好好在学校里面复习，跑到这里来看武学秘籍，这是正经学生能干出来的事。他看了一下赵星河的实力，嗯，后天三重，废柴一枚。不过人家是文科生，可以理解。赵星河笑着道：“我就是好奇，所以来看看。”程飞一听这话，似乎有点明悟了。也是，如果只是出于好奇来看看这些武学秘籍是长什么样子的。倒是很合理啊！这么一说，他之前心里的那些疑惑都解开了。程飞有些尴尬的道：“那要不然你继续看。”赵星河道：“好的，谢谢程大哥。”程飞很是尴尬，有点待不下去了。原本以为是为他人好，想指点一下人家，可是结果倒好，反倒是自己耽搁人家的时间了。这张没有结束，请点击下一页继续阅读。不过最后他还是说了一句：“你们这一届联考时间就要到了，还是抓紧时间好好复习吧。”赵星河直接来了一句：“没事，我成绩很好，一直都是第一名。”程飞，我只是顺嘴提点一下，你要不要这么耿直？你少说一句会死吗？会死吗？程飞更尴尬了，赶紧扔下一句，有事就走了。赵星河看着他离去的背影，总感觉有点不对，可是哪里不对又说不出来。继续读书，读书使我快乐，读书使我强大。赵星河继续努力，一直到他的手机再次震动起来。赵星河拿出手机一看，原本不知不觉间已经到了午饭时间了，他得回去给妈妈做饭。赵星河毫无留恋的将书放回架子上，他就在这里，他跑不了。赵星河一路乘电梯到一楼，然后离开了藏书馆。这一次他没有坐公交。而是打得回去的，并不是有钱飘了，而是怕时间赶不上。下午，赵星河没有第一时间去藏书馆，而是来到了武者之家。武者之家遍布九州每一个城市，是九州最大的武者联盟。如名字所示，这就是武者的家。武者在这里可以找到你想要的一切，即便本地没有的，也可以从其他地方调配。当然，这有一个前提，你得有足够的财富。而这里的财富指的不仅仅只是九州的货币九钱，因为武者之家还有一个更重要的交易体系，那就是军工兑换系统。赵星河自然不知道军工兑换系统。他只知道，只要是关于武者的需求，都可以来武者之家。这里规模最大，而且价格公道，所以赵星河直接就奔这里来了。以前一心只读圣贤书，对于武者的事情了解的其实不多，毕竟他前身的压力很重，别人就算考不上大学，或者说随便考个大学都可以，但是他不行，他只有上最好的大学，才有可能在未来赚到足够的钱来治疗他母亲的病。直接打车来到了武者之家，真的不是赵星河有钱飘了，实在是他的时间太值钱了。从藏书馆出来之后，他就觉得早上坐公交实在是一个傻逼的决定。半个小时就是一千学习点啊，钱能买来学习点吗？不能，所以在承受范围之内，能够用钱解决的问题，绝对不能用时间来解决。进入武者之家，立即就有服务员小哥迎了上来，脸上带着微笑，道：“这位同学，有什么我能帮你的吗？”没有因为赵星河身上的旧校服看清，这就是武者之家的服务态度。赵星河直接道：“我有一千万，想买一份修炼功法，你给我推荐推荐。”服务员小哥直接就懵了，原本以为是个穷学生，没想到居然是个大佬，真的是失敬了。他脸上的笑容更绽放了几分。前面的笑容是职业需要，后面的笑容才是从内心发出来的。上千万的大生意啊，他在这里工作了这么多年，还是头一回遇到。并不是说武者之家就没有上千万的大生意，只是这样的大生意一般都有专门的关系网，怎么可能落到他一个普通的服务员身上？他赶紧道：“贵客先跟我来，容我给你细讲。”服务员直接将赵星河带到了一间贵宾室，给他泡上了茶水，这才重新坐下来，问道：“还没请教先生贵姓？”赵星河道：“免贵姓赵。”服务员小哥道：“好的，赵先生，我叫严小贵，你叫我小严就行了。”虽然他比赵星河要大上十多岁，都已经三十了，可是，在有钱的大佬面前，就是这么的谦虚。赵星河也没有废话，只是点了点头，示意严小贵赶紧直入正题。严小贵见赵星河确实是一个直爽子，便道：“这样，赵先生，你跟我讲讲你对功法的要求，我再帮你选。比如需要什么属性的功法，或者是偏向什么功能的。”
。武者修炼功法有些自带属性，一般来说，这样的功法修炼出来的真气都有特殊的功效。还有有些功法也有自己独特的功能，比如偏向攻击、偏向防御，甚至还有偏向治疗之类的。严小贵在武者之家工作了十年，对这些还是非常了解的。这是作为一个武者之家工作人员的职业操守，对这方面赵星河是真的不太了解，前身没有多少这方面的记忆。而前世，好吧，只是从小说电视剧里面了解到一些，但这是现实世界，能一样吗？你有什么推荐吗？赵星河反问道。严小贵直接被赵星河给整不会了。这种事情，你不应该先想好了再来吗？你自己想要什么样的修炼功法？你自己不知道，居然来问我？赵星河见对方一脸懵逼的模样，似乎也觉得自己的要求有点过分了，赶紧补充道：“这样，严大哥，你给我几部一千万以内最好的功法，然后我再来选，行不行？”一句“严大哥”让严小贵心里莫名的被触动了一下。他在这里工作了十年，可是却是第一次听到有顾客喊他大哥。赵先生刚开口就被赵星河打断了。他说道：“严大哥。”你年纪比我大，你叫我小赵或者星河就可以了。严小贵感受到了赵星河的真诚，他不知道前世网上有一句话叫“真诚永远是必杀技”。穿越到这个世界，赵星河很清楚自己最大的倚仗就是系统，但是在与人交往的过程中，系统是帮不了他的。但是上面那句话他记得非常的清楚，所以不自觉的就对严小贵用上了。严小贵在这里工作这么多年，对武者之家，甚至对武者，肯定比他了解。此刻用真诚的星球他帮助，只要严小贵不是铁石心肠之人，都必定拜倒在他的石榴。不对，是必杀技之下。严小贵神色也认真了起来，他感受到了赵星河的真诚，所以他觉得自己有必要认真的为赵星河考虑，要不然怎么能对得起赵星河的信任呢？他在脑海之中思索了片刻，才开口道：“一千万能够买到的最好的功法，其实都放在柜台上。武者之家作为一个专门为武者服务的组织，绝对是九州最专业的。所谓一分价钱一分货，能够价值上千万的功法，都是地级上品的。如果是别人这么问，那我肯定是直接把他们带过去，然后让他在柜台里面自己选。但是既然是星河，你问，那我就再额外给你一个选择，除了我们武者之家柜台里面的几份价值一千万的功法之外。”还有一份修炼功法。赵星河见严小贵说的这么认真，顿时心里一动，问道：“什么功法？”严小贵道：“五行混沌经。”一听这个名字，就知道这修炼功法肯定是高大上。不过赵星河也知道，严小贵接下来肯定要说“但是”。果然，严小贵立即就接着道：“但是这部修炼功法虽然只要八百万，不过在我们武者之家，一年都不一定能够卖得出去一份。为什么？”赵星河非常配合的问道。严小贵投来一个上道的眼神，然后才道：“因为太难了。这部功法有两难，一难是入门难，第二难是提升难。”到目前为止，凡是修炼这部功法的武者，要么一事无成，要么早就已经改修其他功法了。赵星河倒吸凉气，没想到居然到了这么严重的地步。既然这么难，那为什么还要卖这么贵呢？赵星河有点不爽，这种绝望级的修炼功法，难道不应该放到一元秒杀专柜里吗？严小贵听了赵星河的吐槽，笑道：“不管怎么说，这可是超品功法，就算没人买，也不能贱卖。”赵星河问道：“超品功法什么意思？”啊？严小贵解释道：“五行混沌经不在天地玄黄四大品级之内，所以被评为超品。”赵星河顿时大喜。道好，我就要这功法。严小贵提醒道：“星河，我刚刚说的话你没听到吗？这门功法虽然超品，可是没前途。”他有点后悔了，这个投缘的小老弟不会被自己给坑了吧？不过考虑到赵星河能够拿出一千万，应该不是缺钱的人。即便修炼五行混沌经失败了，也可以换修其他功法。那这样，你既然坚持，就先修炼着，实在不行再换一门功法。”严小贵说道。“不过你得答应我，要及时止损。”赵星河这个时候心里已经乐开花了，毕竟他的功法武技又不需要自己辛苦去修炼。只要加点就好了，而且系统还会贴心的变成他的肌肉记忆，跟他自己修炼来的没有任何的区别，甚至系统给的更圆满。好，严大哥，你放心，实在不行我就及时停下，换门功法。赵星河拍着胸脯做出保证。严小贵松了口气，不知道为什么，他就觉得赵星河跟他弟弟一般，在这武者之家工作十年，还从来没有过这种感觉。要是赵星河知道他此刻心里所想，肯定会告诉他，那是我没有早来，我要是来了，你早就有了这种感觉了。当下，严小贵带着赵星河前往功法区。沿途都能够看到正在挑选功法武技和其他修炼物资的武者。突然间，赵星河心里一动，低声对严小贵道：“严大哥，你听说过命言师吗？”严小贵闻言皱了皱眉，摇头道：“没有听说过。”赵星河闻言也没有再多说。两人径自来到五行混沌经存放区，一旁有人看到，居然有人对五行混沌经感兴趣，都纷纷投来异样的目光。他们都想知道这是哪个想不开的又来败家了。不过好像隔上那么几年，就有一两个异想天开的想要试一试自己的投铁程度，但是无一例外，他们都失败了。这是哪个大世家的子弟吗？不清楚，不过肯定出身不凡，要不然也买不起五行混沌经。哎，这世道啊，就是不缺这些有钱的、头铁的，也不能这么说。谁还没有个梦想呢？我就问你一件事：如果你有钱，不想试一试这五行混沌经吗？啊、嗯！被问到的那个人顿时哑口无言。这五行混沌经可是超品功法，如果能够修炼成功，那未来绝对不可限量。成为人上人也只是等闲，这可是改变命运的机缘。有机会，谁又不想试一试呢？就是那种明知道大概率会失败，可是收益太大。忍受不了那种诱惑，所以这五行混沌经虽然冷门，但是平均下来，每年也可以给他们寒山市武者之家带来几百万的收入。
，这点收入对于武者之家来说不多，但是蚊子腿再小也是肉啊！他们的议论声，赵星河也听到了。一句话，在他们的眼里，赵星河就是一头肥羊。没有人觉得赵星河能够成功。如果赵星河能成功，那他们算什么？以前失败的那些人又算什么？不要说天才什么的，历史上修炼五行混沌经的每一个都是天才。严小贵也听到了，他有点挂不住了。赵星河可是他弟弟，星河，要不然你再考虑一下。赵星河坚定的道：“严大哥，我已经考虑好了，不改了。”把秘籍拿出来，我们去结账。严小贵见此，只能用自己的卡刷开了柜子，把里面的五行混沌经给拿了出来。前往结账的时候，严小贵给赵星河解释道：“我先提醒你一下，这功法只能你自己使用，里面集合了高科技，只有通过了红魔和人脸识别才能够打开。一旦功法秘籍检测到别人使用，秘籍就会自动销毁。”赵星河心里默念：“这是好科技与武道相结合，这路子走宽了呀！如果不出意外，他的前身也会走上这样的路。大学毕业之后，参与与武道有关的研究，这是文科生最好的出路。不过现在赵星河来了，自然是不可能走前身的路。”严小贵一直说着，提醒着他各种需要注意的事项。赵星河一直默默地听着，不时地点头表示了解。很快，两人就来到了结账的地方。严小贵将五行混沌经递给漂亮的收银员，美女收银员接过一看，顿时瞄了赵星儿一眼，眼神之中既有怜悯，也有光芒。怜悯的是，赵星河成了肥羊，眼中的光芒则是眼前的有钱公子哥自己有没有机会。美女收银员一边操作着电脑，一边询问严小贵需要注意的事项都交代好了吗？严小贵赶紧道：“都已经交代好了。”美女收银员拿起功法秘籍扫了一下，然后问道。手机支付还是刷卡？赵星河赶紧将自己的银行卡递过去，刷卡。美女收银员再次打量了赵星河一番。这个男人长得挺帅，穿着却这么普通。可是出手就是八百万的五行混沌经，还真是一个充满矛盾的男人。难道现在的有钱人穿着都这么低调了吗？刷卡付钱，功法秘籍就到了赵星河手上。书本模样，但不是一般的纸张做成。严小贵提醒道：“现在不要打开，回去再研究。记住，千万不要给别人看。”赵星河忙不迭点头，脸上都是兴奋之色。不过目的还没有完全达成。他可不能就此离开。原本以为买功法要一千万，没想到居然还剩下两百万。他现在还缺高频武技，就是不知道二百万能买到什么品级的武技。严大哥，我这卡里还有二百万，想买一门武技。赵星河向严小贵表达了自己的需求。严小贵有点挠头，这个小弟有点难搞啊。严小贵对于赵星河的身份猜测再次反转。原本以为赵星河是出身宝贵之家，要不然也不可能拿出一千万。可是，一番了解之后，他才发现赵星河的出身似乎跟他猜测的有些不一样。可如果说赵星河是平民出身，那他哪来的一千万？普通人想要赚到一千万，那是比登天还难的事情。别说是普通人了，即便是一般的武者，一辈子也不可能存到这么多的钱。比如赵星河之前在藏书馆里面遇到的程飞，他作为一个狩猎小队的队长，可是却只能到藏书馆去蹭书，那里最好的都是黄级上品功法和武技。可是对于程飞这样的普通武者来说，那已经是很好的选择了。他们不想选择更好的吗？并不是，只是没有那个条件而已。不过严小贵也没有多问这些，而是问起了赵星河的需求。赵星河考虑了一下，才道。我喜欢用刀，给我挑一门刀法吧。这个倒是跟前身的爱好一样。前身之所以会选择练习夺命三刀，就是因为喜欢用刀。按照规定，学生阶段学校能够提供的功法和武技都是有限的，功法就是基础的吐纳法，没有任何的属性，也没有什么境界之别。会了就是会了，而武技则是分徒手和武器，最后还有身法，可以在这些分类之中任选一门。想要更好的，可以自己花钱去买。严小贵听到赵星河说喜欢用刀，有点意外。你们这些学生不是都喜欢用剑吗？严小贵道。赵星河也知道严小贵的意思，很多武道班的学生都学的是剑法，即便不是主修剑法的，也会练一门剑法，耍帅的时候可以用到。赵星河道：“我喜欢用刀。”严小贵道：“好吧，你跟我来，我带你去刀法区，你到那自己挑吧。”武技跟功法不同，个人喜好非常的重要，所以严小贵也没有多给出建议。很快，赵星河就被带到了刀法区的一个位置。严小贵指着一排柜子，对赵星河道：“这些柜子里面的都是那个价位的刀法，你先可以看一下。”赵星河从善如流，开始在柜子上面看了起来。五级秘籍被锁在柜子里面，只有工作人员的工作卡才能够刷开。而每一份秘籍的上面都用纸张写上了五级的介绍，比如五级的品级、多少价格、这门五级在修炼过程中有什么难度，然后是炼成之后能够发挥出多少威力等等，非常的详细。九叠刀法，玄级上品，价格两百万。严小贵在旁边介绍道：“这门刀法非常的厉害，修炼到高深境界可以叠加九重刀式，威力直逼地级五级。不过想要修炼到高深境界可不是那么容易的，起码得几十年的苦功。”赵星河点头不已，将这门刀法列入了备选。继续往后面看，爆裂刀玄级上品，价格两百万。严小贵继续介绍道：“这门功法的特点就是能够修炼出烈火刀气，一刀斩去，不但有刀气的伤害，还有火焰的伤害，可谓是双重伤害。”赵星河点了点头，对这门刀法的兴趣不大，跟九叠刀法比起来，差了不止一个档次。严小贵却是道：“星河，你别看爆裂刀队的威力不如九叠刀法，但是修炼却是容易多了。意思就是让赵星河不要好高骛远，要结合自身的实际情况。一部五行混沌经就让他感觉到后悔了。”如果赵星河继续学那些修炼难度奇高的武技，他得崩溃。总有种是他害了赵星河的感觉。星河，要不然我们还是先从容易的入手，毕竟你还小，步子没必要迈那么大。
。严小贵觉得自己有必要提醒一下赵星河，追求高品级的功法武技是好事，但是也要量力而行。而且我看你的年纪应该是高中生了吧？严小贵问道。赵星河道：“今年高三。”严小贵小小的惊讶了一番，说道：“那就更是如此了。你现在一切都应该以九州联考为最高目标，修炼功法已经付钱了，没法改。但是我希望你选择武技的时候能够再三考虑一下。”赵星河沉吟了片刻，才开口道：“严大哥，我学文科的。”卧槽！严小贵工作以来第一次在顾客面前失态了，而且还爆了粗口，这对于他的工作来说影响还是很大的。当着顾客的面爆粗口，影响的不仅仅是他个人的形象，而且还影响到了武者之家的形象。可是原谅严小贵，他实在是没有忍住。现在的文科生都这么任性的吗？都快要考试了，跑到武者之家来大肆消费，这是要闹哪样？这里是武者之家，不是文科生之家。小主，这个章节后面还有哦，请点击下一页继续阅读，后面更精彩。淡定，淡定，严小贵，你别这么大惊小怪，我就是考试之前出来散散心而已。赵星河有点后悔了，严小贵嘴角直抽抽，出来散散心，孩儿也，他们谁家的孩子出来散心，消费都是以千万计算的。他有点怀疑自己是不是与社会脱节了，可是不对啊，他天天在这里工作，与寒山市各种武者打交道，一手消息他都是知道的呀。寒山市的老百姓还没有这么富有，寒山市的有钱人也没有这么浪费的。一番挑选之后，赵星河还是回到了九叠刀法那个柜台，对严小贵道：“严大哥，就选这本吧。”严小贵都已经妈了，不过想到赵星河文科生的身份，算了，累了，毁灭吧。反正赵星河有钱，人家只是出来散心的，自然是怎么开心怎么来了。所以他拿出工作卡，直接刷开了柜台，拿出了九叠刀法的秘籍，带着赵星河去结账了。一路上，严小贵都没有再说话，实在是被打击到了。还是那个美女收银员看到赵星河和严小贵又来了，实名羡慕严小贵。今天招待这么一位贵客，严小贵的业绩都够他一个季度的了。这样的贵客，要是他的就好了。虽然收银员没有业绩的要求和压力，但是收入也是固定死的。要是有赵星河这样的客源，他也宁愿做销售。从武者之家出来，赵星河想了一下。这个时间段不能回家，也不能去学校，那就只能去藏书馆了。不过，貌似身上又没什么钱了。林家给的一千万已经花完了，再花那可就是自己的存款了。只是这么些年，他除了上学，就是周末兼职打工，也不过存了几万块钱而已，实在是太难了。前身存钱的目的当然是为了给母亲治病，但是赵母的病也只有基因药剂才能够治疗，而一瓶初级的基因药剂也是百万起步。好在现在他已经不需要自己买了，只是这个基因药剂的使用也得想个办法。如果直接让赵母使用，肯定会引起他的怀疑，甚至于就算是暗地里使用，也会让他怀疑。真要是让他知道他把联考成绩卖给了林家，估计他得当场气死过去。就算他再解释都没有用，难道要让他跟他说，他一个月后就拥有足够的实力，不用惧怕林家？所以这联考成绩还是自己的，真当赵母是傻子吗？这么离谱的话说出来，恐怕所有人都会认为他才是傻子。所以最好的办法就是等联考完了之后再说。估摸着以赵母的身体情况，倒也不至于撑不到联考之后。所以现在的目的还是先提升实力，再然后似乎要搞钱了。这钱还真是不经用啊！一千万巨款去了一趟武者之家，然后就买了一部修炼功法，一部玄级上品武技，然后就花完了。据严小贵所说，地级武技、下品都是五百万起步，上品更是千万起步。他有系统不假，可以用各种方法刷学习点也不假。他可以直接用学习点提升功法和武技的境界也不假。但是，特么的前提是他得有功法和武技啊！现如今他功法有了五行混沌，而且据严小贵说这是超品，估计短时间内是不缺功法了。但是功法就只有一门玄级上品的九叠刀法，难道以后？他就要靠这套刀法打天下吗？不现实，所以他得赚钱。一个月之后，他就得跟林家对上。在这之前，他得积蓄足够对抗林家的实力。可惜的是，挑战空间虽然可以刷学习点，可是却不掉落功法武技。他试探着跟系统沟通了一番，希望挑战空间可以加入物品掉落。但是奈何系统没鸟他，可能也是觉得他这个要求太过分了。再次来到藏书馆六楼，巧的是，他居然再次见到了程飞。这个家伙，难道一整天都在这里过的？程飞看到赵星河又来了，也很意外，想他一个文科生就因为成绩好。就在联考之前来这里浪费时间，真的是不可理喻。心里 M M P， 脸上却是露出了笑容，道：“小兄弟，你来了。”赵星河也笑道：“是啊，程大哥，你一天都在这里吗？”程飞一脸悲伤的道：“我已经在这里待了三天了。”赵星河大感意外，道：“你们小队都不出城狩猎的吗？”程飞解释道：“我们三天前刚刚从城外回来，每次都要休整几天。”赵星河顿时明了，道：“那程大哥还真的是勤奋，休整期间也不忘提升实力。”程飞老脸一红。我特么要是有颗聪明的大脑，也不至于在这里窝了三天，还没有搞明白一门黄级上品武技。可是这种事情，他自然是不能跟赵星河说的，所以他露出了一个尴尬又不失礼貌的微笑。赵星河转移话题道：“程大哥，我听说这里有专供武者学习武技的练习室，是不是真的？”程飞指了一个方向，道：“在那边，不过是有偿的，也就是要使用练习室得额外付钱。”果然，这藏书馆日进斗金也是有道理的。如果他们能够把更多的高品级的功法和武技放进来，估计赚得更多。只是赵星河不知道的，并不是藏书馆不想这么做，而是不能。藏书馆的作用就是给平民武者提供一个机会的地方。如果真有平民武者能够抓住机会，那后面不是还有武者之家吗？
，只要赚到足够的钱，武者之家就可以助你一飞冲天。”聊完，赵星河正打算前往租一间练习室，突然间转头问程飞：“程大哥，你之前跟我说的出城历练是真的吗？”程飞更尴尬了，之前那么说是看赵星河学习态度挺好，所以随口那么一说。可是知道赵星河是文科生之后，他就完全打消了这个念头。带一个文科生出城狩猎，开什么玩笑？这不是不拿兄弟们的命当命吗？赵星河一看程飞的表情，就知道答案，笑了笑。哦，程大哥，我跟你开玩笑的，我一个文科生出城干什么？看着赵星河消失的背影，不知道怎么回事，程飞总感觉心里堵得慌。这张没有结束，请点击下一页继续阅读。他想叫住赵星河，可是最后还是忍住了。他得对手下的兄弟负责。如果赵星河是一个武科生，就算实力差一点，他也可以带出去。现在结个善缘，说不定以后可以帮到自己和飞雪小队。可是一个文科生，别怪他现实。可这就是现实。赵星河也没有怪他，租了一间练习室。直接在里面开始看起了五行混沌经和九叠刀法，也不需要去努力的参悟，只要认认真真的看完一遍，然后系统就会将功法收录。半个小时后，叮，宿主认真学习玄极上品五技九叠刀法，获得两千学习点。玄极上品刀法那也是玄极，根据系统机制获得两千学习点，很合理。他收起了九叠刀法，将五行混沌经打开，然后认真的翻阅起来。一个小时后，叮，宿主认真学习超品功法五行混沌经，获得十亿学习点，十亿。赵星河觉得自己肯定是幻听了，他赶紧打开个人面板。宿主赵星河，功法五行混沌经，未入门一一亿，武道境界先天一重零两千，命言师境界五六，武技夺命七刀，未入门二十一斜杠一百，莽牛拳，精通灵，游龙步，精通灵，九叠刀法，未入门千分之一，学习点十亿零七千六百七十六点。卧槽，真的是十亿，这下发达了，我要无敌了。只是看到五行混沌经后面那一亿的入门学习点，赵星河一脸懵逼。入门都要一亿，那精通岂不是要十亿？林家家主林伟正在听取林业的汇报。林伟就是林海的父亲，为了这个儿子，他真的是操碎了心。当然了，如果能够成功，那么一切都是值得的。如果林家能够将林海送进龙城大学，那么林家在寒山市将获得超然的地位。家主，今天上午赵星河去了藏书馆，看了一上午的书，然后下午去了一趟武者之家，购买了五行混沌经，还有一门九叠刀法。后来又去了藏书馆看书。至于赵星河在藏书馆租用练习室的事情，他觉得没有必要汇报。那么短的时间。能干什么？他打一炮的时间都比那长多了。五行混沌经，林伟有点意外。林业赶紧道：“估计就是年轻人觉得好玩。”林伟闻言不由点头。如果是选的别的功法，他或许还要再观察一下。可是这家伙偏偏选了一部五行混沌经，如此就没有任何问题了。不过派人盯着，联考之前不能出现任何的变数，有任何异常立即来报。林伟命令道：“林业立即领命，表示一定会盯紧赵星河。”赵星河发现了有人在盯着自己，他也没有在意。林家费了这么大的功夫，怎么可能不？折自己，反正他去藏书馆还是去武者之家，都没有什么不可以让林家知道的。估计赵星河知道他买了五行混沌经之后，还会大笑不止呢。回到家里，赵星河心里还想着十亿学习点的事，随便做了饭，随便吃了饭，随便洗漱一番，便进了房间。赵母看出了赵星河的异样，但是他并没有问。事实上，昨天傍晚回来的时候，赵母就已经发现了赵星河的异常，但是阅历丰厚如他，觉得先让赵星河自己处理，实在不行再找他谈谈。回到房间，赵星河锁好门，开始研究了起来，拉开个人面板。赵星河开始思索起来。首先，五行混沌经肯定是要入门的，这关系到他的武道境界能不能提升的问题。赵星河也没有犹豫，直接就消耗了一亿学习点，将五行混沌经入门。一股信息涌入赵星河的脑海之中，仿佛经过了千百年的参悟一般，各种对五行混沌经的领悟都化为他的真实经验，体内的真气也变成了五色真气。虽然武道境界没有提升，可是真气的量却是壮大了五倍不止。不过，入门级别的五行混沌经也只能打开武道境界的上升通道。五行混沌经自带各种神通异能。只有更高的境界才能够领悟使用，而且不同境界的功法对修为的加持也是不一样的。比如入门级别五行混沌经的真气量只比一般武者多五倍，但是精通级别的可能就多十倍，甚至是多二十倍。这才是高品级功法的正确使用方式。看了一下个人面板，宿主赵星河，功法五行混沌经入门零十亿，武道境界先天一重零两千，命言师境界五六，武技夺命七刀，未入门二十一斜杠一百，莽牛拳，精通灵，游龙步，精通灵。九叠刀法，未入门千分之一，学习点九亿零七千六百七十六点。果然，功法的下一个境界已经是需要十亿学习点，一个让人头皮发麻的数字。所以，赵星河的目光只能投向武道境界和武技一栏。至于命言师一栏，暂时忽略，到后面再说。用意念在武道境界后面的加号上按下，叮，消耗两千学习点，恭喜宿主武道境界提升到先天二重。强大的真气自体内升腾，比之前的先天一重增长了两倍。继续，在赵星河的意念操作之下，他的武道境界很快就来到了先天九重。还可以继续，叮，消耗学习点，恭喜宿主武道境界提升到宗师境一重。赵星河一看，武道境界后面的加号已经是灰色，不能再加了。他知道这应该是功法境界的限制。虽然超品功法非常牛逼，给的学习点也多。
，但是消耗和限制也多呀。从先天境一重到宗师境一重，共消耗了学习点。他又将目光看向武技一栏，反正剩下的八亿多学习点提升功法境界不够，武道境界又被限制，那就只能加武技了。宿主赵星河，功法五行混沌经，入门零十亿，武道境界宗师一重零，命岩师境界五六，武技夺命七刀，未入门二十一邪荡一百，莽牛拳精通零，游龙步精通零，九叠刀法未入门千分之一，学习点。八亿九千九百九十五万三千六百七十六，先是九叠刀法，叮，消耗九百九十九学习点，恭喜宿主九叠刀法入门。这张没有结束，请点击下一页继续阅读。赵星河的脑海中，一个人影正在耍刀，刀气纵横，将地面离出一条条沟壑。很快，经验被吸收，形成了属于赵星河的肌肉记忆。叮，消耗学习点，恭喜宿主九叠刀法提升至精通境。叮，消耗十万学习点，恭喜宿主九叠刀法提升至大成境。叮，消耗一百万学习点。恭喜宿主九叠刀法提升至超凡境，叮，消耗一千万学习点。恭喜宿主九叠刀法提升至神话境。所谓超凡，便是武技超脱了凡人的境界，进入了超凡入圣之境；而神话，则是出神入化，武技已经脱离了原先的招式限制，达到了随心所欲、有天地神力加持的状态。无数刀道经验涌入赵星河的脑海之中，在他的脑海之中，有人提刀，随便一刀都可以打出九叠刀的威能，一刀斩出，天地色变，山河断流，每一刀都可以带动天地之力，引起天象变化。这就是神话境的玄级上品刀法——九叠刀法。无愧这一千多万的学习点，一份付出一份收获，诚不欺我。量变引起质变，没有对比，赵星河也不好估算。但是神话境的玄级武技九叠刀法，绝对全面超越了神话境之前的地级武技。除非有人能将将地级武技修炼到神话境，要不然在他的九叠刀面前，也只有当小弟的份。他的目光又投向了莽牛拳和游龙步。虽然莽牛拳和游龙步都只是黄级下品的武技，但是经过了九叠刀法的量变引质变，让他明白一个道理。即便是黄级下品武技，只要修炼到高深境界，威能也不弱于玄级，甚至是地级武技。只是这个世界能够将一门武技修炼到神话境的，又能有几人？甚至是修炼到超凡境的，恐怕都不多。他没有犹豫，直接将莽牛拳和游龙步都提升到了神话境，再次消耗了二百多万学习点。看着武技栏里面的夺命七刀，赵星河只是犹豫了一秒钟，然后疯狂的加点。至此，他的个人面板已经变成了宿主赵星河。功法五行混沌经，入门零十亿，武道境界宗师一重。零命岩师境界五六五技夺命七刀神话境莽牛拳神话境游龙步神话境九叠刀法神话境学习点赵星河吸收了所有的系统加持的数种神话境武技的肌肉记忆，默默的感受了一下，强大。他感觉这一刻的他已经强大到无敌的状态了。短短两天的时间，就让他拥有了天才武者数十年苦修之功。系统的强大毋庸置疑，距离他真正的无敌也只是时间的问题。学习点，我要赚学习点。意念一动，赵星河直接来到了挑战空间。游龙步展开，龙吟相伴，他的速度提升到了极致，百米距离瞬息而至。短距离内，他真的可以做到瞬移了。经过一个晚上，后天境的挑战空间内的普通凶兽都已经重新刷新了。赵星河一边施展游龙步，一边竖掌做刀，一道道刀气从他的掌中发出。神话境的刀法就是如此，手中有没有刀都没有区别。即便手持一根草，也可以发挥出无上宝刀的威能。挥手间，刀气纵横，一头头狼兽被他的刀气分尸。不过十几个呼吸之间，他便已经来到了那头金狼王的面前。那头站在巨石上面，一副睥睨天下气势的先天一重空间大 boss， 他只来得及看赵星河一眼，然后就被一道刀气斩成了两半。金狼王，少年人，你不讲武德！赵星河看着地上的金狼王尸体，心里默想：这就是差距。昨天晚上他进来的时候，连反抗之力都没有，差点死在金狼王的爪下。可是今天晚上进来，他秒杀了金狼王。叮，恭喜宿主斩杀挑战空间金狼王，获得一千学习点。叮，恭喜宿主通关后天境挑战空间，挑战空间的意志被你深深的折服，并且献出了本源。从此，您就是后天境挑战空间之主，你可以掌控本空间的一切规则。一股股信息传进赵星河的识海之中，很快他就弄明白了一切。一句话，在这后天境挑战空间中，他就是神灵，他可以一念改变这里的一切，包括山川、地貌、河流，甚至是空间规则。他还获得了一个传送点，传送点的作用就是可以在外面的世界设置一个点，可以从挑战空间直接传送过去。只能说，好强大！而且每天这里面的凶兽还会刷新。不过已经不需要他动手了。只需要一个念头，就可以收割所有凶兽的生命，回收他们的尸体。现在这后天境挑战空间，每天刷新一次凶兽，也就是说，他每天什么事都不用干，就可以收获 5,950 学习点，一个月可以收获近18万学习点，一年可以收获214万多的学习点。这还只是后天境挑战空间的收获。这么一算，赵星河就坐不住了，赶紧进入先天境挑战空间。空间范围差不多，布局也差不多，不同的只是这里的凶兽的实力不一样。从先天一重到先天九重，再加上一头兽将一重的空间大 boss， 进入先天境挑战空间。赵星河进入了砍瓜切菜模式，手刀挥舞间，一头头先天境的凶兽血爆倒在他的刀气之下，很多凶兽甚至连他的脸都没有看到，就已经身首异处了。最后来到了同样的巨石面前，
，空间大爆雪豹王站在巨头上面，形成了居高临下之势。嗷、哦！后面的乌还没有出来，就被赵星和一个手刀发出的刀气斩断了脖子。虽然他宗师境一重的修为跟大 boss 的兽将一重相同，可是他还有超品功法的真气加持，还有各种神话境武技的战力加持，所以兽将一重的凶兽在他面前完全没有什么难度可言。他现在的实力甚至可以跨越大境界战斗。叮。恭喜宿主斩杀先天境，挑战空间大 boss 雪豹王，获得学习点。叮，恭喜宿主通关先天境，挑战空间，挑战空间的意志被你深深的折服，并且献出了本源。从此，您就是先天境挑战空间之主，你可以掌控本空间的一切规则。叮，恭喜宿主彻底掌控先天境挑战空间，该空间与后天境挑战空间融合成功。后天境挑战空间与先天境挑战空间融合，除了空间变大了一倍之外，并没有其他的规则改变。不过传送点从一个变成了两个，很好，很强大。彻底的掌握了信息之后。赵星河发出了如此感叹，突然间，他脑海里冒出了一个想法。这个想法一冒出来，就完全没有了其他的想法。他只想试一试这个想法能不能成功。他离开了挑战空间，开始在房间里面试验了起来。片刻之后，赵星河一脸震惊的发现，真的成功了。他的想法是这样的：既然他已经是融合后天和先天挑战空间的神灵，那么他能不能在外面使用挑战空间的规则力量？他刚刚试验了一下，挑战空间的力量可以覆盖赵星河周身两厘米，虽然两厘米非常的短，无法做到体外攻击，但是，但是，但是。重要的事情说三遍，可以防御啊！挑战空间的规则力量延伸，覆盖体外两厘米，谁能打破这个防御？这可是有系统伟力加持的挑战空间防御。换句话说，他现在真的已经无敌了。接下来，赵星河又试验了很多，可以确定，这挑战空间的力量延伸真的只能做到体外两厘米。即便你双手横向伸直，挑战空间的规则力量也会保护体表以外两厘米的距离。也就是，不管你的身体怎么活动，只要下达了保护的指令，挑战空间的规则力量就会在身体体表两厘米形成一个保护罩。这个保护罩的形状会根据你的身体行动来改变，这个就很好，很贴心，完全不用担心自己的行为不符合规定，然后就失去了保护作用。而且这股规则力量还是受赵星河的意念调用的，也就是说，赵星河体表两厘米以内的一切都在赵星河的掌控之内，他就是体表两厘米的神。呃，这个说法好像有点不友好。不过两厘米的神也是神吗？只要能够保命，就算是一厘米也算。赵星河手伸到床头柜一角，心念一动，床头柜一角直接被切了下来，切口非常的整齐，仿佛打磨抛光过的一般，真的成功了。握在手心里的床头柜一角直接消失不见，这不是收进了挑战空间之中，而是直接泯灭了。赵星河心下骇然，不愧是挑战空间之神，他真的做到了，只有神才能够做到的。他直接意念在挑战空间一角规划出一个绝对的空间，将五行混沌经和九叠刀法的秘籍放在里面。至于其他的东西，貌似他没有需要放到空间里面去的东西。如果要说有，那也只有从林家那里弄来的初级基因药剂了。现在不能给赵母服用，只能等联考结束之后，到时候最好可以将赵母给安排到其他的城市去，远离寒山市。毕竟林家可是寒山市的地头蛇，赵星河可以保证自己的安全，但是他未必能够保证赵母的安全，还是要赚钱啊！看来出城狩猎已经不可避免了。至于把挑战空间里面的凶兽尸体拿出来售卖，他已经试过了，不行，挑战空间内的凶兽尸体只能用来回收换取学习点，所以出城势在必行。他开始考虑出城要准备哪些东西，思来想去，他可以不用准备任何东西，当然了，最好是去买把刀，毕竟这样更合理一些。看了一眼，时间已经不早了，他就躺下睡觉了。第二天，他并没有去藏书馆。当然也没有出城，他得去学校。昨天已经请假一天了，就算老师再怎么看重他，也不能老是旷课。毕竟距离联考已经不足一个月了，态度还是要摆在这里的。更何况他怕再请假下去，老师就要家访了。毕竟这种事情以前又不是没有发生过。至于出城的事情，还是放到周末再说吧。背上书包，坐上公交，向学校而去。叮，恭喜宿主扫荡挑战空间，获得学习点。有件事情，赵星河有疑惑：为什么斩杀后天境挑战空间的最终大 boss 先天一重的金狼王有一千学习点？可是到了先天境挑战空间之后，斩杀先天一重的凶兽却只有一百学习点，难道只是金狼王与普通雪豹的区别？不过说起来，这 BOSS 掉落的经验确实比普通的怪要多。只是他的系统虽然号称神级，可是却不智能，完全不搭理他，完全不想跟他沟通，一切信息都一股脑的直接塞进他的识海之中，让他自己去领会。天可怜见，他多么希望有一个能够时刻跟自己沟通聊天的系统啊！神级学习系统，那我走。刚到学校门口，就听到有人喊道：“星河，这里。”赵星河打眼看去。只见一个年纪跟他差不多的男生站在那里向他招手，他走了过去，道：“陈东，你也刚来啊？”陈东点头道：“是啊，刚来。昨天你没有来，听说你母亲的病又有反复，怎么样？没什么事吧？”赵星河回答道：“没事，老毛病了，时好时坏的。”陈东感叹道：“真是难为你了。”赵星河没有回话，难道要他说这都是前身做的，跟他没有关系吗？眼前这陈东算是他的好朋友，而且还是同班同学，不过对方的家庭情况可是比他好多了，不但父母健在，而且都有一份稳定的工作，供他一个人完全没有问题。说话间，两人就已经来到了教室。赵星河似乎是想起了什么事，对陈东道：“我要去一趟老师办公室，找一下钱老师。”陈东还以为赵星河去说昨天请假的事情，也没有多想，点了点头。赵星河前往老师办公室，找到班主任钱立德钱老师。
。钱老师见赵星河来了，还是很高兴的。他带的是文科班，有赵星河这样的学生，自然是很喜欢的。本小章还未完，请点击下一页继续阅读后面精彩内容。这可是能够给他争得荣誉的学生。星河，你母亲的病怎么样了？钱老师招呼赵星河坐下问道。赵星河回答道：“谢谢老师关心，还是那样，都是老毛病了，时不时的就要发作一下。”钱老师叹了口气，赵星河母亲的病他也了解过，除了基因药剂，已经没有其他的办法了。可是基因药剂动辄百万，普通老百姓又有几家能够负担得起？更何况赵星河家的情况本来就很困难，都可以评得上贫困户了。让这样的家庭掏出上百万，还不如直接把他们给卖了。那你来找我是有什么事吗？基因药剂的事情，钱老师也没有办法，他只是一个普通文科老师而已，能够帮到赵星河的非常有限。赵星河道：“钱老师，我想报五考。”报五考。钱老师震惊地站了起来，一脸不可置信地看着赵星河。五考那可不是走过场，那可是真的有生命危险的。虽然历届以来，真正死在五道联考之中的考生很少。但是也有啊，而且赵星河的武道实力，说实话，真的没有必要去参加武考，就一个后天四重的硬性要求就把他给刷掉了。这种情况下还要参加武考，这不是脑子进水了吗？赵星河适时的解释了一句：“啊，老师，昨天我突破到后天四重，已经达到了武考的硬性条件。”钱老师再次大惊，赵星河这个武道废柴居然突破到后天四重了，这让他这个老师情何以堪？说起来，赵星河的武道资质跟他差不多，应该是的吧？他钱立德当初要不是不符合考武道大学的硬性条件，也不至于当一个纯粹的文科老师。此时的文科生就如彼时的垃圾般的学生，不论是觉得还是官方，都不寄任何的希望。毕竟想以文科生的身份，在这样的世界做一个真正对社会有用的人，确实是太难了。更多的还是成为一颗螺丝钉，哪里需要钉哪里，甚至一辈子连出城看看城外风景的机会都没有，一辈子的目光就停留在这座城池里面。不得不说，这真的是人生的悲哀。钱立德很清楚，像他们这种武道废柴资质的人，想要突破到后天四重有多么的难。他当年也不是没有努力过，可有些事情不是努力就可以成功的。他不觉得自己比赵星河，怎么自己失败了，赵星河就成功了呢？再三确认赵星河真的突破到五道后天四重之后，钱立德的脸色依旧不太好看。星河，你能够突破到后天四重，我要恭喜你，但是还是要提醒你，武考很危险，你的文科成绩很好，考上扬州大学完全没有问题。扬州大学可是我们扬州最好的大学，即便是整个九州也是排名前十的，毕业之后也可以有一个很不错的未来，没有必要去冒险。钱立德还是很担心自己这个学生，因为一时冲动在武考中把自己的小命给丢了，这可是他好不容易才培养出来的优秀弟子啊。虽然只是个文科生，可只要是成绩顶尖的那一批，还是会有成就的。说不定等赵星河毕业之后，可以加入那些大的研究所，研究出可以提升武者实力、辅助武者战斗的各种器具。赵星河一脸坚定的道：“老师，我已经决定了。”钱立德见赵星河意志坚定，也没有再劝。赵星河家的情况他很清楚，如果能够考上武道大学，成为一名武者，或许能更快的赚到治疗他母亲病的钱。一切都是生活给逼的。钱立德不能替赵星河做决定，他只能祝福赵星河。当然了。如果让他知道，如今的赵星河已经是宗师境武道强者，而且还有空间力量保护，先天力于不败之地，不知道作何感想？好吧，他是绝对不敢这么想的，除非他是个疯子。好吧，既然你已经决定了，那我就如你愿，只希望你做任何决定之前都能够慎重再慎重。钱立德叹了口气，表示同意了赵星河的决定。你今天去一趟武道院那边，让他们给你做一个测试，重新登记一下，然后就可以报名了。这些流程，赵星河也不太清楚，前身也从来都没有指望过能有报武考的一天。经过钱立德的一番讲解之后，赵星河就明白了，老师。我想请假，我的武道基础太差了，我希望用这剩下的一个月不到的功夫提升自己的武技。赵星河再次说道。钱立德很是头疼，他怕赵星河到时候竹篮打水一场空，武考那边没得什么好，然后又把文考给落下了。见钱立德为难，赵星河立即道：“老师放心，文化成绩我也不会放下，每天会抽出两个小时复习。”钱立德闻言脸上一松，反正新课早就已经上完了，现在都是复习阶段，赵星河能有这样的觉悟，他还是很高兴的。他也不会觉得赵星河是在骗他，毕竟三年相处，赵星河是什么品性，他还是很了解的。当然了，如果让他知道眼前这位赵星河已经不是以前的赵星河，又不知道作何感想？好吧，他还是不敢想。谁他妈敢想一个好好的人突然间就换了灵魂呢？从钱立德的办公室出来，赵星河一身轻松，终于把这件事情给搞定了。他很清楚，钱立德之所以会答应，还是因为他的成绩非常的稳定，稳定的没有一丝波澜。几乎从小学开始，他就一直都是年级第一名，而且每次考试，即便是整个扬州，那也是名列前茅。这样的学生是应该给一些应有的优待。赵星河重新回到教室，然后收拾东西。陈东一看，有些懵，问道：“兄弟，什么情况？你这是又要请假？”赵星河随口答道：“是啊，家里有事，得回去。”陈东赶紧道：“是你母亲的病情又有什么变故吗？”赵星河道：“是其他的事情。”好了，我先走了。说完，他匆匆离去。陈东有些着急。赵星河越是这么说，他就越是觉得应该是赵星河的母亲的病情有了反复。他决定放学之后去赵星河家里看看，有没有什么能够帮得上忙的。这张没有结束，请点击下一页继续阅读。赵星河离开教室，来到学校武道院。在九州世界，任何一座学校都会分文科院和武道院。文科院是专门培养文科生的，虽然这是一个武道为王的世界，但是却不能完全少了文科生。而且很多武道研究人员也都是文科生出身。
。所以文科生虽然不受重视，但是如果能够登顶，那也是能够跟武道强者平起平坐的人物。至于武道院，那就不用多说了，各种资源都会往武道院倾斜，目的就是多培养一些武道强者，可以让人类的安全更高。没有什么比这个更重要，所以武者的地位才会那么高。这可是关系到整个人类存亡的大事。跟武道院的豪华比起来，文科院那真的是不值一提。赵星河来到武道院。听说是来测试武道成绩的，门口的守卫也没有为难他，直接放行，还贴心的帮他指点了一下地方。赵星河按照指示来到测试武道成绩的地方，向负责人表示了自己的来意。负责人一听，先是给赵星河登记了信息。听说赵星河是来测试后天四重修为的，顿时都看了赵星河两眼。这个家伙居然在联考临近之前突破到了后天四重，达到了武考的硬性要求。这到底是他的幸运，还是他的不幸？一番测试之后，确定赵星河确实拥有后天四重的实力。负责测试的老师非常干脆的给赵星河录进了系统之中。这一刻开始，赵星河就拥有了报武考的资格。临别之时，测试老师赠了一句：“希望这是你的幸运。”赵星河躬身道谢。从测试楼出来，赵星河行走在武道院，突然间他就被人给拦了下来。“赵星河，你怎么在这里？”来人问道。赵星河打眼看去，不认识。说实话，武道院的学生他基本都不认识。前身平时除了读书就是打工赚钱，连文科院那帮同学都认不全，更不要说武道院的学生了。你是谁？赵星河反问。来人一脸惊奇的道：“你居然不认识我，赵星河。”难道你没有长眼睛吗？还是说小小年纪就已经老年痴呆了？赵星河打量再三，确定不认识，转身就走。对方急了，道：“赵星河，我是林海。”赵星河一听林海这个名字，顿时知道是谁了。特么的，这就是那个要买自己文科联考成绩的家伙啊！难怪刚刚觉得对方欠揍，果然欠揍。赵星河停了下来，来了一句：“哦，你就是林海啊！”果然很嚣张。林海，我他妈说啥了？我就嚣张了。他觉得很委屈，他又没有在学校里面当众揍赵星河，凭什么这么说他？我操！你他妈谁啊你？敢这么说林少？是不是活腻歪了？林海还没有开口，他身边的跟班就已经看不下去了。妈蛋，帅气的林少都没有嚣张，这个不知道从哪里冒出来的家伙，居然敢这么说话，真是不知道死字怎么写的。赵星河来到对方的面前，盯着他看了几秒，直接把林海这个跟班盯得浑身发毛。啪！毫无道理的，赵星河给了对方一巴掌。当然，这是控制好力道的一巴掌，会让对方吃点苦头，但是却不会受什么伤。穿越过来第一天，就因为林业的威逼，让赵星河不得不接受林家的条件。他心里一直都憋着气。这两天，林业也没有再凑到赵星河的面前。现在遇到林海和他的狗腿子，正好拿他们顺顺气。跟班甲都被打懵了，特么的，在这寒山一中，除了林海会拍拍他们的脑袋之外，其他人谁敢动他们？现在赵星河打了他的脸，林海的脸色变得很难看。赵星河打他跟班的脸，跟打他的脸有什么区别？他憋着一口气，很想动手，可是他又不得不把几个跟班给拦了下来。毕竟现在赵星河的联考成绩是属于他的，如果把他打坏了，到时候考不好怎么办？家里正在下一步大棋，而这步大棋最关键的一环就是赵星河，所以现在不但不能打赵星河，还得好好的保护对象。要祈祷对方在联考之前都不要有什么灾病。至于联考之后，在林家的计划之中，联考之后赵星河肯定是要被消失的。毕竟他的存在就是一颗不定时的炸弹，说不定什么时候就炸了。林海的跟班们很生气，可是全被林海的眼神喝止了。赵星河，今天这事就算了，学校禁止学生斗殴。不过希望你能好自为之，别给脸不要脸。林海警告赵星河。啪！赵星河不但没有退缩，反而直接给了林海一巴掌。呼！赵星河深呼了口气，终于顺畅多了。今天这一巴掌算是利息，总账。到后面再来算。现在联考才是首要考虑的因素。藏书馆的遭遇告诉他，想要读好书，只有两个途径：一个是去武者之家，但是那有钱；另一个就是去大学。一切都是为了学习点。这次轮到林海懵逼了，王八蛋，我要杀你！林海当众被扇了一记耳光，这比杀了他还要难受。他的几个跟班这回倒是被镇住了，敢在大庭广众之下扇林海耳光的，来头绝对不小。赵星河淡淡的道：“杀了我，好啊，那你们家付出的就全部打了水漂。”林海神情一致，理智再次占领了智商高地。不生气，不生气，一定会有亲手干掉他的那一天。林海在心里不断的做着心理建设，刚刚是他大意了，没有闪。啪！这一次伸的是左手。赵星河道：“这下顺眼多了。”林海，他双眼几欲喷火。跟班处于呆滞中，观众处于懵逼中。赵星河甩了甩手，一副我手被打痛了的模样，道：“行了，总算出口气，这下应该能考个好成绩了。”正准备出手干掉赵星河的林海一听，仿佛被一盆冰水当头浇下，他只能默默的看着赵星河离开了武道院。良久。大家才回过神来，他们原本以为林海肯定会弄死赵星河，可是万万没想到，他居然眼睁睁地看着赵星河离开了武道院。这似乎跟他们印象中的林海不太一样啊。林海出身寒山市武道世家，家世强大，个人武道资质也很强，年仅十八便已经是后天八重武者。虽然这其中有林家的功劳，但是不可否认，他个人的努力也是很重要的。就这样一个在寒山一中武道院都横着走的家伙，今天被人扇了两记耳光。更出人意料的是，他居然没有打回去，实在是太令人难以置信了。他们猜测赵星河应该是一位来头比赵星河还要大的人，而在寒山市，能够让林海都如此忌惮，被打脸了都不敢还手的，似乎貌似好像找不到这样的对象啊。赵星河身上还穿着寒山一中的校服
，而且洗的都发白了。这样一看，似乎不像是什么有大来头的样子。难道是是其他大家族子弟来寒山一中微服私访？不得不说，这些大家族子弟的喜好真的是让人捉摸不透啊！不仅仅是观众，即便是林海的几个跟班，都觉得赵星河肯定是出自什么了不得的大家族。林海知道之后，破口大骂道：“狗屁的大家族弟子，他就是一个无权无势的平头百姓。”赵星河虽然没有要立即与林家闹翻的意思，但是先从林海的身上找点利息还是没有问题的。跟林家正面杠上，他自己不怕。可是他不能不考虑赵母，所以在没有把赵母转移到安全的地方之前，他是绝对不会跟林家彻底的撕破脸皮的。至于刚刚抽了林海两个耳光，就算林家知道了也没有关系。事情正如赵星河预料的一般，林海被抽了两记耳光，再也没脸在学校待下去。他立即回到了林家，面见他的父亲林伟，脸色难看的跟死了爹娘一样。他父亲林伟见到他，不禁皱眉道：“你怎么回来了？”林海怒声道。我要杀了赵星河！他想到那些人看他的目光，他都想挖个地洞钻进去。不杀赵星河，他真的没脸再去学校了。那些同学看他的眼光，都能够把他给羞愧死。林伟眉头凝成一个川字，呵斥道：“到底怎么回事？我打通关系，耗费大力气，把整个林家的关系都搭上，才帮你搞定。你就是这么回报我的？真以为要把赵星河？文考成绩变成他林海的，有那么容易吗？林海平时的文化成绩是什么样子？他再清楚不过了。真要是没有打通关系，人家龙城大学的招生老师一来就会露馅。现在好了，关系网刚刚铺垫好了。”该花的钱都已经花出去了，转头来，林海居然说要杀了赵星河，那他之前所做的所有努力岂不是都白费了？林海道：“你知道赵星河做了什么吗？他居然当着那么多同学的面杀了我两个耳光，你看看我这脸。”林伟一听，顿时仔细看了一下，还真是，虽然没有猪头那般的显眼，但是仔细看的话，还是能够看到儿子两边脸颊上面有手掌印。不过有一点他很疑惑，自家儿子可是后天八重的修为，可是赵星河呢，只是一个文科生而已，就算有修为，也不会超过后天三重。他一个后天八重被一个后天三重打了两记耳光，居然还好意思在这里跟他抱怨，他哪来的脸？你没有打回去？林伟问道。林海先是一愣，然后才诺诺的道：“我这不是没有反应过来吗？”眼见林伟的脸变成了铁青，他赶紧解释道：“爸，我是真的没想到，那个王八蛋居然敢打我，而且我也有顾忌，真要是把他给打坏了，岂不是所有的努力都白费了？”林伟一脸的恨铁不成钢，这个儿子哪里都好，就是太傲气了。还有就是温室中成长起来的花朵，根本就经历不了风雨，说到底还是战斗经验严重不足。要不然，他堂堂后天八重的高手，怎么可能被赵星河连扇两记耳光？什么有顾忌之类的，都是屁话。原本林海还挺有底气的，他就是要告诉林伟，他之所以被打，是因为有顾虑，而不是因为打不过赵星河。可是看到林伟的脸色，他就没啥底气了。说到底，还是他自己不争气。要不然，怎么可能会被赵星河那个废物打耳光？他可是后天进八重的大高手啊！赵星河这样的武道废物，连他一巴掌都扛不住。可是现在情况完全反转过来了，在脑子里回想了一下当初的情况，他都有点脸红了。实在是太丢脸了，估计现在整个寒山一中都在传他被一个武道废物打脸的事情，他是真的要没脸见人了。林伟咬牙切齿的道：“从今天开始，你不用去学校了，跟家里的狩猎队去城外战斗。去城外战斗，林海倒是没有意见，可就是对赵星河意难平啊。那赵星河呢？”林伟瞪了他一眼，眼睛里都快要喷出火来了。那你想怎么样？林海内心所有的想法都被这一眼给瞪回去了。原本他还想着，再怎么着也得先找人教训一下赵星河，不能杀了他，不能打坏他的脑袋，但是可以打其他地方嘛，大不了。打伤了再治好他吗？林家又不是没钱。可是看着林伟那喷火的眼神，他怂了。且不说林海老老实实的跟着家族的狩猎小队出城历练，赵星河离开学校之后，并没有回家。原本他是想去武者之家，不过想想还是算了。武者之家有点远，他就近找了一家出售武器的商店。反正他这次也只是想买一把普通品质的刀，装装样子而已。而且贵的他也买不起啊。没错，他准备出城狩猎凶兽了。不过出城之前，家里的事情他得安排一下。以前中午他可是会回家做饭的，现在要出城。中午肯定就不能回来了，所以得跟赵母交代一下。借口他都已经想好了。还有就是，他出城狩猎，最重要的不是如何干掉凶兽，而是怎么把凶兽尸体给带回来。小主，这个章节后面还有哦，请点击下一页继续阅读，后面更精彩。所以他还得伪装一番，不能让人看穿他的身份，应该没有其他的漏洞了。回家，偷偷的潜进了自己的房间，然后他再次进入挑战空间之中。没错，他准备挑战宗师级的挑战空间。虽然他现在修为只有宗师境一重，但是五行混沌经给他提供了五位于一般宗师境一重武者的真气。还有数种神话境的武技傍身，即便有三种只是黄级武技，那也是能够化腐朽为神奇。更何况还有玄级上品的九叠刀法，他还是很有信心的。宗师境挑战空间规模更大一些，布局跟前面两个挑战空间差不多。凶兽的数量也相同，兽将级一重到兽将级九重的凶兽各十一头，然后就是一头兽帅级一重的大 boss。后天境挑战空间是狼兽，先天境挑战空间暴兽。赵星河也很好奇，这宗师境挑战空间内的是什么品种的凶兽？很快他就看到了，凶猛的尸兽，身长七八米。高四五米的獠牙青狮，每一头看起来都如同史前巨兽一般。这些兽降级一重的獠牙青狮，看到赵星河，都嗷嗷叫着向赵星河冲杀过来。赵星河抽出了刚买的战刀，没有武器用手刀，跟有武器不用是两回事。虽然手刀可以代替刀，但是作为刀法，能够用刀
，自然是更能增添几分威力的。武技到了神话境，自然是能够化腐朽为神奇，可以脱离原有的招式和兵器，发挥出武技最强大的威能。但是，并不是说兵器就此没有了作用，反而配上相应的兵器，能够发挥出武技更强大的威能。而且，兵器这种东西，你可以不用，但是不能没有。关键时刻能够救命，平时的时候还可以耍帅，何乐而不为？更重要的是，兵器在手，可以隐藏很多东西。所以，赵星河可以不用兵器，但是却又要用兵器，而且还得习惯用。好在神话境的武技已经随心所欲，化腐朽为神奇，想使用到什么程度都可以，所以倒也不用担心会在武考的时候暴露。有些秘密让人知道了会很麻烦，而他最讨厌的就是麻烦。有麻烦要先扼杀在摇篮里面，可是要做到这些，首先得保证自己有足够的实力。挑战空间里面，赵星河提刀前行，游龙步每一步踏出，都可以瞬间出现在百米之外，带起一阵阵的龙吟之声。这是武技境界自带的。当然，以赵星河神话级的境界也可以关掉。不过这里是挑战空间，也就只有他一个人，倒也不用。毕竟这每一次出手都有配套的 BGM 响起，这是多大的牌面啊！比如他的莽牛拳，每一次施展都有莽牛咆哮之声跟随，这可不仅仅只是简单的 BGM， 而是有特殊作用的声音，可以震慑对方的心神，让对方的战斗露出破绽。这个世界的任何一门武技都有自己特殊的作用。武技发明出来就是为了对付凶兽的，不是为了耍帅的。赵星河游走在獠牙青狮群中，闲庭信步，每一刀挥出，刀气阵阵。将一头头兽降级的头颅给切下来。要说这兽降级的凶兽实力可是要远超同境界的宗师武者，可是，在赵星河的刀气之下，却是如同砍瓜切菜一般。这都是五行混沌经和神话境武技带给他的，可以超越大境界的真实战力。赵星河一路杀将过去，从兽降级一重的凶兽杀到兽降级九重，基本上没有遇到任何的阻碍。所以他的猜测没错，以他现在的实力，同境界已经可以横着走了。更何况在外面，他还可以使用挑战空间的规则力量来保护自身。前面就是宗师境挑战空间的最终大 boss。按照之前的经验，这是一头兽帅级别的凶兽。看到大石头上面那头体型比一般的獠牙青狮还要大一圈的大 boss， 赵星河脑海里一下子就出现了他的信息：青面狮王。赵星河感受着青面狮王的气息，神情慎重了起来。他虽然拥有越大境界战斗的实力，但是不代表他真的可以跨越大境界战胜敌人。他的战斗经验还是太少了，特别是这种可以给他巨大压力的对手。除了第一次挑战空间的金狼王差点干死他之外，这就是第二次。只是金狼王那一次，他毫无战斗体验感。只是金狼王一个飞扑。他就差点死在这挑战空间里面。实力和战力其实是两回事。实力表示的是你的身体内拥有怎样的力量，战力则是真正能够发挥出来的力量。赵星河崛起的时间还是太短了，短短两天的时间，他就已经跨越了绝大多数人一辈子都无法跨越的层次。虽然系统很牛逼，加点之后，不论是功法领悟还是武技的肌肉记忆都给了，但那是练功，战斗经验这个东西系统给不了。另一边，青面狮王居高临下，看着赵星河，他也从赵星河的身上感受到了威胁的气息。一个宗师境一重的小家伙。居然可以给他兽帅级异虫的狮王威胁，真是见了鬼了！实力到了青面狮王这个等级，是拥有自己的灵智的。低阶凶兽才头脑简单，四肢发达，做事只凭本能或者听从上位凶兽的命令。双方都没有说话，只是盯着对方。战斗一触即发，赵星河最后学士率先出手，游龙步施展，一声声龙吟响起。龙吟声干扰到了青面狮王的灵智，让他有那么一瞬间被压制到了。毕竟龙族对于所有的凶兽来说，那都是至高无上位阶的存在。就是这么一瞬间的机会，赵星河抓住了。他没有丝毫的犹豫，全力催动真气，直接施展出了最强攻击九叠刀。一般来说，九叠刀法想要施展到九叠刀的程度，是要从一叠施展到九叠的。可是赵星河的九叠刀法却是已经到了神话之境，所以一切限制都没有了，随心所欲就好。狂暴的刀气肆虐，斩破虚空，将青面狮王脚下的巨石都斩成了不知道多少碎片。巨石轰然碎裂，站在上面的青面狮王也摔了下来。本小章还未完，请点击下一页继续阅读后面精彩内容。这么一摔，原本还完好无损的青面狮王摔成了无数的碎片。赵星河看着这一幕，感叹九叠刀法的厉害，不愧是能够跟地级武技对标的玄级武技，果然牛逼。赵星河没有修炼过地级武技，也没有见过，所以也不知道地级武技是怎样的威能。不过就赵星河自己的感受，他这九叠刀法的威能已经超越了绝大多数的地级武技。好在青面狮王的尸体虽然被斩成了无数的碎片，但是也不妨碍空间回收。叮，恭喜宿主斩杀大 boss 青面狮王，获得十万学习点。叮，恭喜宿主通关宗师境挑战空间，挑战空间的意志被您深深的折服，并且献出了本源。从此，您就是宗师境挑战空间之主，您可以掌控本空间的一切规则。恭喜宿主彻底掌控宗师境挑战空间，该空间与先天境挑战空间融合成功。在赵星河的脑海里，属于他的挑战空间的等级提升到了宗师级，挑战空间的范围继续扩大了两倍不止。而挑战空间规则力量覆盖全身的范围也从两厘米提升到了三厘米。这个规则，赵星河大概摸清楚了。每通关一个挑战空间，这个保护距离就可以增加一厘米。聊胜于无吧。赵星河看了一下时间，退出了挑战空间。这一次通关宗师境挑战空间，他一共收获了学习点。从今天起，他只要一个念头，每天保底的学习点收益已经到了6 6六万零四百五点，一个月就是差不多 2,000 万的收益啊！不过想要提升五行混沌经的境界，还是任重而道远，不能飘，还要继续努力。
，希望早日能够攻克大宗师境的挑战空间。到时候他的学习点保底收益增幅近十倍。不过攻克新挑战空间的事情可以放到晚上再来。现在他需要出去做饭，下午还得出城一趟。用同样的办法，赵星河潜出了家里，又装作刚刚回来的模样，从大门再进了一次。赵母看到他进来，看他的眼神有些怪异。赵星河觉得他似乎是看出了点什么，可是又什么都没有说，他也没有多解释，只是去了厨房做饭。饭后，赵星河收拾了一番。跟赵母打了声招呼，便出门去了。他不知道的是，等他出门之后，赵母推着轮椅来到窗边，看着楼下远去的背影，脸上的表情若有所思。赵星河一边步行出贫民窟，观察四周没有人注意的时候，他从挑战空间之中拿出了战刀，背在背上。跟在赵星河身后监视他的林家人见他如此打扮，都不由疑惑了起来。他这是要干嘛？跟踪甲问。我哪知道？跟踪乙回道。跟踪甲道，看这方向不像是去学校的，而是出城的方向啊。跟踪乙道，废话，你又不是不知道，以前他去学校都是坐公交去的。是的。赵星河又打车了，连他自己都觉得有点飘了，居然有钱打车了。一路打车来到城门口，支付了两百块的打车费，再次感叹了一番。凶兽时代，一个基地市就是大。他倒也没有心疼，毕竟如今的他已经不需要再为这点小钱而担忧了。在城门口验过身份之后，他走出了城门。后面的林家跟踪之人见赵星河真的出城了，顿时都吃了一惊。赵星河的情况，他们都清楚，不过后天三重而已，这样的实力出城跟送死有什么区别？不过在九州出不出城都是自己决定，官方不会强制，也不会阻挠。不怕死的，尽管出城。毕竟城市面积有限，不多死一点，住不下呀。林家的跟踪甲和跟踪乙不敢大意，一边跟着赵星河出城，一边向家里回复消息。林业听说赵星河背着一把刀出城了，都惊呆了。这个家伙这个时候出城是去送人头的吗？该死的，他为什么要这个时候出城？林业都可以想象到，如果这个消息被家主知道了，会把他骂成什么样子。可是这样的大事，他又不敢不报。果然，林伟知道赵星河出城的消息之后，顿时大怒，大骂林业就是一个饭桶，居然连个高中生都看不住。在他看来，赵星河出城，那就是纯纯的送死。告诉你的人，一定要保证他的安全。特么的，把林家所有的人脉都搭上了，终于给自家儿子谋好了进入龙城大学的路子。可是现在，赵星河是要硬生生的把他儿子的前途给斩断啊！他不心疼给赵星河的那点钱，他心疼的是林家的人脉关系。心疼的是，如果赵星河死在城外，那他儿子就再也不可能上龙城大学了。想到这里，林伟加了一句：“让你的人立即动手，把赵星河从城外带回来，不惜一切代价。”林业感受到了家主的怒火，不敢怠慢，赶紧出去安排了。跟踪甲乙出城，看了一眼赵星河离开的方向，不敢跟得太近，毕竟这是城外，不是人来人往的城里。很快，他们就收到了林业的命令，立即动手把赵星河绑回城去，以后都不允许赵星河再出城。跟踪甲乙收到命令之后，立即就要行动，可是抬眼一看，哪里还有赵星河的踪影？两人大惊，赶紧四下寻找，可是搜索了方圆十里地都没有找到赵星河的行踪。跟踪甲道：“怎么办？”跟踪乙道：“我哪知道怎么办？”跟踪甲道：“如果我们不能完成任务，肯定是没有活路。”跟踪乙道：“那就继续找。”两人只能继续往外面找赵星河的行踪。至于赵星河，这个时候早就已经远离城池数十里之外了。林家的跟踪者，他一直都知道，在城里的时候，他也没有甩开他们，没有必要。可是到了城外，可就不能让他们跟着了。趁着他们接电话的功夫，赵星河展开身法，不过眨眼功夫便已经消失在路边的丛林之中。等到跟踪甲乙想起他来的时候，他就已经在数十里之外了。路上遇到一些凶兽，都是后天级的，对他来说完全没有任何的威胁，都是一刀了结，然后被收进了自己的挑战空间之中。这种在外面斩杀的凶兽尸体，可以用来回收，也可以带回去卖。赵星河的目的当然是要带回去卖了。而且凶兽的售卖方式可以有两种，一种是卖钱，第二种则是兑换成军功，也叫战功。在九州世界，有句话叫“有钱可以买到大部分东西”，但是有军功却是可以兑换到任何东西。这张没有结束，请点击下一页继续阅读。前提是你得有足够的军功。赵星河是既要钱也要军功。总的来说，就是前期先卖钱，保证生活所需，后期就全部兑换军功了。毕竟，只有军功才能够兑换到他所需的东西。神话境的武技已经触摸到了法则力量的玄妙，比如他的游龙步就触摸到了一丝空间法则的玄妙。他在施展身法的时候，空间力量对他的阻碍会变得非常的微弱，甚至是没有。而夺命七刀则是沾染到了一丝时间法则的玄妙。不过，可能是武技本身的品阶低的原因，所以只是有一丝丝的玄妙。但就是这一丝的法则神威，就让武技脱离了原本的桎梏，达到了化腐朽为神奇的地步。甚至于，他还试验过神话境的夺命七刀的杀伤性，甚至超过了超凡境的九叠刀法。事实证明，九叠刀法之所以可以列入玄阶品级，就因为晋升神话境之后，可以加持的法则力量比夺命七刀更多。他想要兑换更高品级的武技，想要领悟更多的法则的力量，就只能靠军功。荒郊野外，赵星河提着刀，闲庭信步游走在荒野之中，期待能够碰到更多的凶兽。他也知道，越是远离城池，凶兽的等级越高。喂，同学，不要再往前走了，很危险的。就在赵星河继续前行的时候，旁边一个女人的声音传了过来：“喂，同学，不要再往前走了，很危险的。”就在赵星河继续前行的时候。旁边一个女人的声音传了过来，赵星河转头一看，只见一个绝美的少女站在那里，手中提着一佩长剑，看着少女那绝美的脸庞，玲珑的娇躯，一股很熟悉的感觉涌上心头。可是他又很确定，他不认识对方。
，在前身的记忆之中，也没有跟对方见面的印象。沈落雪见赵星河一脸迷茫的样子，不禁奇怪的道：“你不认识我？寒山一中居然还有不认识自己的学生，真的是奇哉怪也。还是说他是故意的？”赵星河道：“我感觉你很面熟，可是我很确定我没有见过你。”沈落雪道：“你是寒山一中的学生？”赵星河点了点头，提了提身上的衣服。这些年为了省钱，他都是两套校服打天下。嗯，夏天两套，冬天两套。沈落雪道。我也是寒山一中的，我叫沈落雪。说着，他紧紧的盯着赵星河的表情，似乎想要分辨一下赵星河是不是在演他。赵星河听到沈落雪的名字，顿时跟眼前的绝美少女对上了。你是一中五道院的院花沈落雪？沈落雪疑惑的道：“五道院，难道不是整个寒山一中的校花吗？”赵星河神情一滞：“美女，你是认真的吗？校花不都是高冷的吗？”赵星河解释了一句：“我们文科院也有自己的院花，嗯，就是挺尴尬的。人争一口气，佛争一炷香。虽然文科院远远比不上五道院。”但是该有的牌面一定要有。沈落雪大吃一惊，道：“你是文科院的？”赵星河点了点头。沈落雪有点妈了，这年头文科生都敢一个人跑到城外数十里的荒野之中来了，他难道是专门来送人头的吗？你有其他同伴吗？沈落雪不死心的问道。他不相信一个文科生能够一个人安全的来到这个地方。再往前，那可就是先天级凶兽的地盘了。寒山一中，凡是能够修炼到后天四重以上的，都会分配到武道院，剩下的才会进入文科院就读。赵星河是文科生，那修为肯定不会超过后天三重。从寒山市到这里，沿途都有各种凶兽，他是怎么活着来到这里的？肯定有同伴。但是赵星河的回答再次打碎了他的三观。赵星河道：“没有，我是一个人出来的。”沈落雪的意思他明白，不过他并没有多解释什么。沈落雪，他不相信，这怎么可能？一个后天三重的弱鸡都能够完好无损的到这里来，那他算什么？他可是寒山一中的天才，也是寒山市年轻一辈的天才。年仅十八岁，便已经是后天境九重的修为，只差一步就可以踏入先天境了。也正是因为即将突破大境界，所以沈落雪才会跑到城外来。他希望可以通过与凶兽之间的对战，促成境界的突破。从出城以来，他与凶兽战斗了不知道多少场，确实有时候感受到了压力。可是很显然，压力还没有到足以让他突破大境界的地步。今天他打定了主意，要继续往前，准备跟先天境的凶兽战斗一场，看看有没有成功的机会。然后就看到了穿着校服的赵星河，在寒山一中，也只有他一个人修炼到了后天境九重。即便是林家的继承人林海，也只是后天八重而已。至于其他人，不是他小看人，真的没有继续往前走的资格。他后天境九重都要小心翼翼。更何况，其他人遇到先天境凶兽，岂不是只有送人头的份？好、oh, ，就在沈落雪分不清楚赵星河到底说的是真的还是假的之时，一声高亢的兽吼传入他们的耳朵，然后前边传来一阵稀稀疏疏的声音，一头体型庞大的雪豹出现在他们的面前。沈落雪脸色一白，道：“先天级暴兽，这下麻烦了。不同的种族的凶兽都有各自的优点，而暴兽最擅长的就是速度，身手矫健，动作灵活，是基本操作，爪子也非常的锋利，一般的防护甲根本就挡不住他的利爪。”沈落雪最不想跟这种凶兽打。本来修为上就不占优势，如果是力量型的凶兽，还可以利用速度的优势周旋一下。现在怎么办？他提着长剑拦在雪豹之前，对赵星河道：“同学，你赶紧走吧，这里不是你该来的地方。”赵星河有点意外，没想到传说中高冷校花沈落雪居然这么的热心肠。他问道：“有把握吗？”沈落雪苦笑道：“如果是其他凶兽，或许还可以一战，可这是速度占优的暴兽，真的不知道。”赵星河问道：“那你为什么不跑？”小主，这个章节后面还有哦，请点击下一页继续阅读，后面更精彩。沈落雪怔了一下。才回答道：“我绝不允许自己不战而逃。”赵星河，这是什么脑回路？小命都要不保了，是不是不战而逃还重要吗？你快走，我等会顾不上你。”沈落雪说完，直接提剑朝着雪豹攻了过去。雪豹见沈落雪这个后天境的小家伙居然敢主动挑衅，顿时怒了，一闪，一爪子拍在沈落雪的长剑之上，拍飞长剑，雪豹的爪子继续拍在沈落雪的肩头。只是一个回合，沈落雪就被打飞了出去。沈落雪也知道自己与先天境雪豹之境的差距，可是没想到差距这么大，他吐了口血，赶紧站了起来。可是他的右肩被打，右手基本上已经废了，不能动手了。可是也不能等死啊！只是他刚站起来，才发现雪豹再次向他扑了过来。雪豹的爪子直刺沈落雪的脖子，沈落雪都呆滞了。事情发生的太突然，他完全没有想过死会来的这么突然。原本只是出来历练，增加战斗经验，然后通过战斗压力来达到突破的目的。已经十几天了，他的计划很好，一直都没有出错。谁知道今天他刚想要出去找一头先天境的凶兽打一场，然后就提前遇到了。更没想到他与先天境的凶兽的差距会这么大。他感觉，即便抛开雪豹的速度不谈，光是力量上，他也不是雪豹的对手。他被碾压了。赵星河一步跨出，然后一拳砸在了雪豹的脑袋之上。随着拳风，耳边传来一阵牛哞之声。沈落雪本来都已经等死了，可是等了一会，也没有感觉到死亡降临。睁眼一看，才发现刚刚都不是错觉。他听到了牛哞声，也听到了雪豹惨叫的声音。你打死的？沈落雪问赵星河。赵星河反问：这里还有第三个人吗？虽然如此，沈落雪还是不敢相信。寒山一中，他才是最厉害、最天才的那个学生。连武道院都没有一个能够与他一较高下的人，更不用提文科院了。可是事实摆在眼前，他又能如何？再不能接受，也不得不接受这个现实。
，他倒是想过这会不会是在做梦，但是手臂上传来的痛感又告诉他这不是做梦。你是怎么做到的？沈落雪问道。赵星河回答道：“我打了他一拳。”沈落雪，听听，人言否？想起刚刚的蟒牛起谋的声音，他突然间神色激动的道：“你把蟒牛拳修炼到超凡之境了？至于神话境，他是不敢想象的，能够修炼到超凡之境，便已经是非常的不得了。”至于超凡之境和神话之境的武技之间的 BGM 有什么区别，他也不清楚，毕竟他没有亲身体验过，也没有亲眼见识过。赵星河见沈落雪误会，也没有解释，只是淡淡的点了下头，然后将先天级异虫的雪豹尸体给收了起来。这可都是钱啊！沈落雪再次吃惊的道：“你有空间宝物？空间宝物，这可是当今世上最珍贵的宝物之一，怎么制作出来的？”沈落雪不知道，即便是他也没有空间宝物。赵星河点了点头，没有多说。沈落雪有点生气，我长这么漂亮。学校里面那些男生都以跟我多说一句话而感到荣幸，可是为什么到了赵星河这里就变了呢？眼前这个男同学一副清高淡然的模样，丝毫不把他的美貌看在眼里，到底是真的还是装出来的？他很气闷。眼见赵星河要走，他赶紧道：“你要继续往前。”赵星河嗯了一声，继续前行。沈落雪赶紧追上，喊道：“前面就是先天级凶兽的地盘了，你不怕危险吗？”赵星河无语的道：“他们能挡得住我一拳吗？”沈落雪再次无言以对。过了一会，他才道：“你的蟒牛拳确实很厉害，但也不是无敌的。”说到底，武者最强的底蕴是修为境界，没有强大的修为境界支撑，就算你武技再强，又能撑得住几个回合呢？更何况，在他看来，当修为境界差到一定距离的时候，再强的武技也无法弥补这个差距。此刻的他对赵星河充满了好奇、疑惑，他想从赵星河的身上挖出更多的秘密。首先，他可以排除赵星河并不是寒山市诸多武道世家的人，从外在条件来看，赵星河出身肯定很平凡。可就是这么一个平凡的人，却修炼出了不平凡的实力。更过分的是，这个家伙居然一直都隐藏在文科院。他到底要干什么？这个世界，谁不是以能够进入武道院而感到光荣？即便是他们这些世家子弟也是如此。然后，沈落雪就跟在赵星河的身边，小嘴一直不停地问着问题。赵星河，不是都说沈落雪是高冷女神，在学校里从来都不跟男生说话，整天摆着一副死人脸的吗？现在这是怎么了？难道我见到了一个假的沈落雪？废，大胆妖孽，我一眼就看出你不是人，我要你现出原形！赵星河停下脚步，对着沈落雪一声暴喝。沈落雪满脸懵逼，不知道赵星河突然间发什么疯。你怎么了？沈落雪见赵星河一脸严肃的模样，还以为赵星河真的看出了什么不对。赵星河也有点感慨，自己刚刚是发什么疯，怎么就突然说起这么魔性的台词来了呢？这个世界虽然有凶兽，但是却并不能变换成人形，所以不能说是妖兽，只能说是凶兽。所以眼前的沈落雪肯定是真的，而不是凶兽变换而来的。他尴尬的咳嗽了两声，然后才道：“没什么，就是嗓子有点不舒服，所以叫两声冲一下痰。”对了，我听说你可是我们学校的高冷女神。后面的话，赵星河并没有说下去，他相信沈落雪会自己领会。果然，沈落雪闻言一脸苦恼的道：“我也没有办法，其实我还是很活泼好动的，可是那些家伙好烦啊，所以我不得不装出一副很高冷的样子。”赵星河，原来是这样的吗？演的好像把学校所有人都骗了。果然，长得越漂亮的女人越会骗人。无忌他娘的话果然很有道理。沈落雪见赵星河没有说话，继续道：“你实力这么强，为什么要躲在文科院啊？难道是有什么特殊的癖好？”说到这里，他停顿了一下，继续道：“也没有听说文科院有什么好看的女生啊。”赵星河瞥瞥了对方一眼，他有种三观碎裂的感觉。好在这个时候，一头凶兽进入了他们的视线。沈落雪一见到这头凶兽，顿时来了精神，对赵星河道：“同学，能不能先把这头凶兽让给我？”赵星河瞥了他一眼，道：“你现在还能动手吗？”他一直以为沈落雪跟着他是因为肩膀受伤，跟在他身边更安全一点。没想到这个女人这么火，都已经受伤了，居然还敢挑衅先天级的凶兽。即便这只是一头先天级异虫的雄兽，那也不是沈落雪能够抗衡的。雄类凶兽本来就是力大无穷的代名词，而且浑身皮糙肉厚，寻常刀剑难以破防。就算沈落雪想要历练，也得挑一个合适的对象吧。沈落雪没有回答，而是直接掏出了一管试剂，当着赵星河的面把药剂给喝了。随后他晃了一下肩膀，发现肩膀已经没有影响，这才道：“好了，现在没事了。”赵星河，美女土豪，我们能不能交个朋友？穿越过来的时候，赵星河就已经知道了，这个世界除了强大的武者之外，还有一种基因科技也非常的厉害，利用凶兽身上的材料，还有其他的灵药制作出来的基因药剂，拥有非常强大的力量。治病只是基因药剂其中一个功效而已。就比如眼前沈落雪喝的这种，也是基因药剂的一种，功效已经看到了。他之前被雪豹凶兽打伤的肩膀都已经痛得没法行动了。沈落雪一直都用他的左手护着，可是现在一管药剂下肚，不过几个呼吸的时间，他的肩膀便已经运行自如了。当然，基因药剂的神奇，赵星河有些了解。他真正羡慕的是沈落雪这手笔，一点犹豫都没有，直接就喝了。这可是上百万一笔的基因药剂啊，甚至于沈落雪服用的还更贵。谁不想跟土豪做朋友呢？如果这个土豪是个女的，而且还长得贼漂亮，那就符合交朋友的所有条件了。赵星河不动声色，虽然土豪朋友他也喜欢，可是现在的他已经脱离了低级趣味。土豪他喜欢，但是他自己也可以成为土豪。既然沈落雪有这样的要求，赵星河自然不会阻止。伸了伸手，示意沈落雪可以上了。沈落雪脸上一喜
，提起长剑就向熊兽攻了过去。熊兽虽然力大无穷，皮糙肉厚，但是身体的灵活性跟暴兽就没法比了。看了一会，赵星河就已经意识到了这一点。果然，沈落雪能够成为寒山市年轻一辈头号天才，不是没有原因的。他并不是一个鲁莽之人，他之所以会提出要挑战熊兽，完全是有把握。而且赵星河还发现，沈落雪施展的不论是身法还是剑法，都不是学校提供的。也对，能够眼睛都不眨的服用基因疗伤药剂的土豪，又怎么可能蹭学校的低级武技呢？像他这样的土豪，一身功法和武技，肯定就没有低于玄级的。虽然品阶越高，功法和武技参悟起来越难，可是人家的底子摆在那里，即便再如何，也不可能从黄级功法武技练起。人比人，还真的是没法比啊！不过一会功夫，赵星河就看到沈落雪施展了两套神法，还有三套剑法，他一脸懵逼。这个女人，这是要干什么？贪多嚼不烂的道理，难道她不知道吗？还有，为什么他家长辈没有提醒他？不应该啊！所以赵星河觉得，沈落雪学这么多的神法剑法，肯定是另有所图。有一点，赵星河不得不承认，沈落雪两种身法交替使用，三套剑法也是如此，倒是让熊兽完全无法适应他的战斗方式。结果就是，熊兽空有一身可以碾压沈落雪的力量，可是他却被沈落雪耍得团团转。如果无法攻击到对手，就算力量再大也无用，最多就是战场遭受的破坏更大而已。确实，不过一会的功夫，一人一兽的交战中心便已经是坑坑洼洼了。这都是熊兽的熊掌拍出来的。赵星河有点惆怅，平民学生跟世家子弟的起点确实是完全不一样。天才级的世家弟子更是如此。如果他没有系统傍身，像沈落雪这样的天之娇女，永远都是他无法企及的目标。恐怕连站在他身边的资格都没有，更不用说跟他一起并肩战斗了。哦，现在这场面也不能说是并肩战斗，更确切的来说，是沈落雪蹭他的狩猎凶兽。这一点，赵星河倒是不太在意。在无聊的狩猎凶兽的过程中，有这么一位美女陪着，也是一桩趣事。更何况，这可是一位土豪。赵星河觉得，等会应该跟沈落雪好好的谈谈。谈什么呢？当然是谈保护费的事情了。他赵星河可不是免费劳力，既然你沈大校花这么好，赞助一下我这个穷人很合理吧？正在跟凶兽战斗的沈落雪丝毫没有察觉到赵星河已经盯上了他兜里的钱。随着时间的流逝，沈落雪体内的真气消耗越来越大，他的身法开始变慢，剑法的施展也不如之前那么的流畅了。更可悲的是，他发现他的剑刺在凶兽的身上，根本就无法给对方造成任何的伤害。果然，大境界的差距可不是那么容易抹平的。选择凶兽这样的先天级凶兽过招，有点草率了。巨大的压力来到了沈落雪这边。当然了。压力沈落雪不怕，他本来就是来找压力的。可问题是，压力是有了，可是他丝毫没有感觉到自己有突破的迹象。他抽空看了一眼赵星河，发现对方一脸轻松的站在那里，一点帮忙的意思都没有。而且对方的眼神更多的是放在熊兽的身上。这个死人，难道一头熊都比他这个大美人更有吸引力吗？这张没有结束，请点击下一页继续阅读。沈落雪也不知道自己心里哪里来的那么大的怨气，反正就是不服气。赵星河在他看来绝对是一端，不是真男人。分心之下，一个闪避不及。沈落雪被熊兽一爪子扫中了肩膀，嗯，还是右肩。长剑被扫飞了出去，沈落雪也被扫飞了出去。赵星河趁机道：“要不要帮忙？只要一百万。”沈落雪，听听，这说的是人话吗？同伴危急时刻，他想的居然是钱，这是趁人之危，这是趁火打劫。赵星河觉得自己的收费非常的合理，这可是救命啊！刚刚只是疗伤，沈落雪就喝了一瓶基因药剂，那可是百万起步。既然疗伤都可以百万起步，救你一命，我收你一百万，很合理啊！沈落雪骂道。你还有没有人性？这个时候能不能不要提前，先救人啊？赵星河道：“不行，事情要先说好，明码标价，别等事情做完了。”你说我敲诈你？沈落雪气结，你现在难道不是敲诈吗？眼看着熊兽向自己狂奔过来，沈落雪吓到了，赶紧道：“好，我答应了。”赵星河打了一个响指，道：“很好，保护客户向来是我们的最高宗旨。”小熊熊，你的对手是我。面对赵星河的挑衅，熊兽果断放弃了沈落雪。毕竟在他眼里，沈落雪就是一个弱鸡，可以先放着。但是赵星河这个胆敢挑衅他的人类小子，必须先拍死。熊兽布了雪豹的后尘，赵星河非常熟练的将熊兽的尸体收进了挑战空间之中。他掏出手机，然后亮出了收款码，递到沈落雪的面前，道：“成会一百万，扫码支付，概不赊欠。”沈落雪，赵星河，你还有没有人性啊？我受伤了，你不问我伤的怎么样，过来就跟我要钱？难道钱比我的命还重要吗？赵星河淡淡的道：“你这伤要不了命，大不了不能动手而已。而且我相信，你身上肯定还有基因药剂，有什么好担心的？”沈落雪，你说的好有道理。我特么居然无言以对，沈落雪很想敲开赵星河的脑子，看看里面装的都是什么。这个家伙难道是钻到钱眼里了吗？我手机上没这么多钱，只能刷卡。你这手机支持刷卡吗？沈落雪说道。赵星河神情一致，这是什么意思？是实情还是这个女人想赖账？沈落雪看懂了他的意思，赶紧道：“行了，我不会赖账的。不过有笔生意，不知道你有没有兴趣？既然赵星河这么喜欢钱，那就拿钱砸死他。”赵星河淡淡的道：“不要跟我谈兴趣，穷人不配有兴趣。谈钱，我对钱比较感兴趣。”沈落雪没好气的道：“果然钻到钱眼里了，要钱有什么用？我告诉你，这个世界很多东西都是钱买不到的。我对钱不感兴趣，我只对军工感兴趣。”赵星河这么装逼的话都说得出来，果。
果然不愧是大土豪，他也对军工感兴趣。可惜的是，他现在还没有脱离对钱不感兴趣的范畴。他希望他自己也有一天能够说出那样的话来。不过看看眼前的土豪妞，他觉得自己离那天应该不远了。沈洛雪道：“好了，先说正事。我知道你实力很强，这样我出钱，你负责保护我的安全，怎么样？”他出来历练的时候，其实家里是打算给他派护道者的，但是被他给拒绝了，因为有护道者在，他根本就不会有压力，更不可能体验生死之间的大恐怖。但是事实证明，他的想法是错误的。即便没有护道者，他也不可能体验生死间的大恐怖。他还没有那样的觉悟，所以雇佣赵星河保护他，他一点心理压力都没有。通过这件事情，让他明白了一个事实：嘴上说的跟身体力行的根本就是两回事。他想要体验生死大恐怖，可是刚当他刚要经历这个危险的时候，他就不自禁的呼叫救援，甚至哪怕是付出一百万。所以实现比他想象的要残酷多了。任何人在面对死亡的时候，第一时间考虑的绝对不是什么境界突破，而是求救。沈洛雪有点沮丧，他有点想当然了。可是要让他就这样回去，他又不甘心，他怕，怕成为家族的笑柄，所以无论如何，他都要坚持下去。赵星河来了兴趣，坐了下来，道：“怎么个出钱法？请展开细说。”沈洛雪一阵气结，这个家伙，难道在他的眼里，自己这个大美女就没有一丁点的吸引力吗？好吧，好像也正是因为如此，所以他才会如此的信任对方。如果赵星河真的如同其他男人一般，沉浸在他的美色之中，他还不敢跟赵星河做交易呢。沈洛雪道：“从现在开始，到我突破到先天境之前，你都要保护在我荒野之地的安全。实力跟你说。”我出来历练，就是想利用跟凶兽的战斗来突破。不过刚刚的情况你也看到了，我有点想当然了。我想请你帮我。他敢肯定，赵星河绝对已经是先天境的武道高手了。要不然，即便他的莽牛拳已经修炼到超凡之境，也不可能是先天境一重雪豹和雄兽的对手。更不要说雪豹和雄兽在他的手里连一个回合都没有撑到，连雄兽这样以防御着撑的凶兽都挡不住他一拳。保底，赵星河都是一位先天境一重的高手。只有这样，搭配上超凡境的莽牛拳，才更合理一些。毕竟，每一种武学修炼到超凡之境，都可以发挥出一些难以想象的威力。好吧，他没有亲身体验过，也没有见过别人将莽牛拳修炼到超凡之境，所以也无法做出最准确的判断。但是大致是不会错的。真的是没想到啊，寒山一中居然还隐藏着这么一尊大神，而且还是藏在文科院的。那种感觉就像发现了一颗沧海遗珠一般。寒山一中居然还有这样的高手，那他就更不能落后了。联考之前，他必须要突破到先天境，他必须要拼命了。赵星河道：“帮你没有问题，但是关键的问题你没有说清楚啊。”沈洛雪道：“我不是说清楚了吗？保证我的生命安全，但是又要让我安全到压力，体验到生死间的大恐怖，助我突破先天境。”本小章还未完，请点击下一页继续阅读后面精彩内容。赵星河，我说的关键点是这个吗？沈洛雪见赵星河的表情，不由疑惑的道：“难道我说的还不够清楚吗？你是文科生，应该能理解才对啊！我能理解个屁！保证你的小命，我能理解，但是谁来理解理解我啊？”赵星河满脸的嫌弃。沈洛雪迟疑的道：“你说的关键不会是钱吧？”赵星河露出一副如此可教的表情。沈洛雪肺都快要气炸了，赵星河，你还是不是男人？你三句话不离钱字，难道离了钱你会死吗？沈洛雪接二连三被钱给打击了，都有点不自信，只能通过这种方式来发泄自己的不满了。赵星河淡淡的道：“人离了钱真的会死，吃饭要钱，穿要钱，看病要钱，住宿也要钱。现在我成了武者，购买辅助修行的资源要钱，购买功法武技也要钱。你告诉我，哪样离得开钱？”一番话直接把沈洛雪怼得说不出话来了。他几次张嘴想要说什么，可是看到赵星河认真的表情。还有他身上那洗的已经掉色发白的校服，最后还是没有说出来。从赵星河的穿着上来看，他的家庭条件显然很不好，要不然也不至于把校服穿成这个样子。要知道，他的校服可是还非常新的，而且是每个学期都换新的，还是个人定制的。前世赵星河就是普通人出身，高中毕业之后就出来打工赚钱。他非常清楚赚钱的苦，也吃不够了没有钱的亏。穿越到这个世界，要不是自带系统，估计此刻的他还在为三餐怎么吃才能更省钱。因为只有这样，他才能够攒到上大学的钱，攒到治疗赵母病的钱。他继承了这具身体，那么就得接过他的因果。他现阶段的目标很明确，先是获得更多的学习点，提升实力，然后就是赚钱，赚到足够的钱可以购买更多的好书。如果能够再来一本《五行混沌经》这种级别的功法秘籍，那就再好不过了。即便不修炼，也可以用来刷学习点嘛。这已经是赵星河能够想到的最快的获得学习点的方法了。而且他的《五行混沌经》只是刚入门，限制了他武道境界的提升。他有一种明悟，如果能够将《五行混沌经》再提升一个境界，就不会再限制他的武道境界的提升。果然，入门级别的功法实在是太低级了，最起码也需要精通级别的，才能够获得更高的武道境界。毕竟刚刚入门，对武道境界的领悟还非常的浅薄嘛。五行混沌经从入门到精通，需要十亿学习点，他现在已经有了差不多九亿，还差一亿多点。那多点没问题，有问题的是前面那一亿。以他现在的实力，想要靠看藏书馆的书，然后回收凶兽尸体来凑够这一亿学习点，需要的时间太长了。所以，眼前这位土豪美妞就是他最好的选择。不管怎样，总比靠自己要来的快一些。沈洛雪脑子里混沌一片。赵星河提出来的这些问题，他从来都没有考虑过，因为他不需要去考虑这些问题。从小就锦衣玉食的他，本来就是沈家的小公主，完全不用为生活担忧。
，而且因为同一辈之中就只有他一个女孩子，所以自然而然就成为了全家的团宠。八岁之后，他的武道天赋也渐渐的展现出来，沈家对他就更加的重视了，可谓是做到了有求必应。就这样的人生，还有什么可苦恼的？赵星河说的。些离他太远了，可是现在他有点明白赵星河了。他看重钱，并不是他钻到钱眼里去了，而是因为他真的很需要钱，就好像他很需要突破到先天境一样，真的很重要。这一刻，沈落雪理解了赵星河。好，你说说，保护我突破到先天境需要多少钱？你说个数字。沈落雪非常认真的道。赵星河怔了一下，不愧是土豪，就是大气。这就跟直接甩了一张支票放在他的面前，然后豪气的道：“想要多少，你自己填个数字。”效果一样拉满。赵星河道：“君子爱财，取之有道。救你一次命，我收一百万；保护你一天，收你十万。还有，早上八点出城，晚上七点之前我要回去。”沈落雪重重的点头道：“好，我没有意见。只要能够用钱解决的问题，那就不是问题。”突然间，赵星河有些奇怪的道：“你们沈家应该不缺高手，你为什么不让家里派人保护你呢？”沈落雪闻言，脸上的表情有些尴尬，不过还是回答道：“他们保护的太好了，我感受不到压力。”赵星河顿时了然，果然同人不同命，他这边要自己拼命，可是人家却嫌弃家人保护的太好了，让他感受不到压力。莫名的，赵星河就觉得沈落雪很欠揍。沈落雪再次掏出了一瓶基因药剂，然后灌进了嘴里。不过片刻，他那刚刚还不能动弹的手臂又活动自如了。赵星河看得嘴角抽抽不已，他有点后悔了。刚刚提的保护费是不是太少了？眼前这个女人根本就不是土豪，而是神豪级别的。沈落雪正在跟一头先天级异虫的凶兽战斗，身上血迹斑斑，气息紊乱，头发散乱，完全没有一点女神气质，非常的狼狈。赵星河就站在一边看着，一点也没有要动手的意思。沈落雪已经呼叫了很多次了，可是赵星河依然不为所动。如果你真的想要压力，那就继续战，反正你身上有基因药剂，只要留下一口气，就可以把你救回来。你可以放心，在你死之前，我肯定会出手的。你可以彻底的放手一搏。短短半天的时间，赵星河已经从沈落雪的身上赚了小三百万，他都有点不好意思了。这个女人是真的怕死啊，受了点伤就要她出手，她出手救命，可是要一百万的。可是人家沈落雪一点都不在意，不过一百万而已，洒洒水了。但是赵星河却是看得出来，这位来自沈家的天之娇女就是生活太好了。本小章还未完，请点击下一页继续阅读后面精彩内容。如果真的想要在实战中获得突破，那就得让他从内心开始改变，不然的话，不要说一个月，就算是一年也没有用。赵星河既然接下了这个任务。那就得做好，君子爱财，取之有道，这是他的原则，不能因为钱而突破了自己的底线。沈落雪都快要崩溃了，听听这是人话吗？什么叫死之前会出手救人？我这么一个娇滴滴的大美女，现在都已经打到这么狼狈，你还想要怎样？要是家族的护道者在，早就已经出手了，怎么可能让我身上受伤？就算基因药剂的效果再强，也无法弥补我心灵上的创作。心思电转，手上的动作却是一点也不敢怠慢，身法开展，躲避着凶兽的攻击。砰！沈落雪再次吐着血飞出去了。虽然凶兽这一击，他持剑挡下来了。但是很显然，他的力量远没有先天级凶兽大，所以连人带剑都被打飞了，身上的伤更重一分了。可是，一旁的赵星河还是没有任何的动静。沈落雪气结，这个该死的家伙不是需要钱吗？为什么还不出手？出手一次可是能赚一百万的，放着这么好的机会不赚钱，还想怎样？他是想要通过实战来突破，可是身上的伤是真的痛啊，被凶兽锤一下就跟被飞驰的汽车撞到一样。还有一些外伤，要是留下了疤痕怎么办？砰，砰，砰。沈落雪每一次爬起来都会被凶兽给打飞，然后他又爬起来，然后又被击飞，他都不知道自己被打飞多少次了，也不知道他这条小命还剩下多少。反正他感觉浑身都非常的痛，感觉这具身体都快要不是自己的了。可是赵星河这个该死的男人居然还没有要出手的意思，他甚至连喝基因药剂疗伤的机会都没有。那头先天级的凶兽似乎是在玩猫捉老鼠的游戏。至于一边站着的赵星河，他丝毫没有在意，在他的感知里面，赵星河就是一个没有丝毫武道气息的小蚂蚁。等收拾了沈落雪这个稍大一些的蚂蚁。再去收拾他就好了。不得不说，凶兽的灵智还是偏低。先天级的凶兽智商更低。他就没有想过，如果赵星河真的只是一个普通人，为什么都这个时候了还不跑？或者说，他为什么不跟沈落雪这只更大的蚂蚁一起攻击他？感知告诉他，赵星河不会有威胁，然后他就从心了，认定了赵星河不会有威胁，可以放心的跟沈落雪玩耍。赵星河看着沈落雪被凶兽的尾巴卷起来，然后甩向了一边的大树。沈落雪的身体与大树来了一次亲密的接触，噗，一口鲜血喷出，沈落雪瘫软在地上。他已经连爬起来的力气都没有了，甚至于他此刻的神智都有点不清醒了，连球员信号都发不出来了。他发誓，等他重新活过来，一定要赵星河好看。这个该死的家伙收了他的钱，居然不讲信用。然后他就晕过去了。赵星河见情况差不多了，他走过去，然后一巴掌把那长尾凶兽给拍飞了。至于这头凶兽是什么鬼，他也没有认出来。不过无所谓，打死就好了。一巴掌下去，凶兽脑袋都给拍碎了。收了凶兽的尸体，赵星河走到沈落雪的面前，拿出提前准备好的基因药剂给他灌了下去。这是他提前跟沈落雪要的，就是为了这一刻。很快，沈落雪就醒了，身上的伤也好了。不得不说，基因药剂真的非常厉害。
，治病只是最简单的功效，据说都是从凶兽的基因之中提取出来的特殊能量。虽然很神奇，但是飞天遁地的武者都有，也不差这点了。就是这价格有点贵啊，也不是一般的武者能够享受的。沈落雪醒来，先是感受了一下身上的伤，好了，他活动了一下手腕，然后扬起拳头就朝着赵星河劈头盖脸的落了下来。这些拳头落在赵星河的身上，也只能给他挠挠痒而已。不过赵星河还是抓住了他的拳头，然后提醒道：“这是第四次，你欠我四百万，时间差不多了。”我们要回城了，回城之后第一时间给我把账结了。一句话，直接把沈落雪积蓄起来，所有的勇气都给干没了。把手抽回，他答道：“好，回去，明天继续。”刚刚他感觉到了，这一次似乎有点不一样。果然，他雇佣赵星河是正确的。如果让家里那些人跟着，肯定不会看着他伤到那种程度。直觉告诉他，继续下去，他一定能够突破到先天境。所以，赵星河绝对不能跑了。回去的时候，赵星河感念自己的客户速度太慢，所以他免费送了沈落雪一张车票。只是这张车票让沈落雪非常的不满。连死的心都有了，这个家伙从来都不知道怜香惜玉为何物，他居然提着他的脖子就赶路了。虽然速度快的让沈落雪都看不清沿途的风光，而且时间也不长，但是沈落雪还是非常的生气。她可是一个女生，你见过哪个女生是被人提着脖子赶路的？不说舒不舒服的问题，就这形象就完全没了。唯一让沈落雪觉得欣慰的是，赵星河是在没人的地方把她放下来的，这就到城门口了。沈落雪计算了一下沿途所用的时间，大概就是十来分钟的时间，就已经跨越了一百多公里的距离。这个家伙。到底是什么样的怪物啊？赵星河在他的眼里更加的深不可测了。两人相互留了联系电话之后，赵星河就也要赶紧回家为由，先离开了。反正这里已经靠近城门，应该不会出现危险了。沈落雪对赵星河的服务还是挺满意的。当然了，如果他能够提前救援，而且不要提着他的脖子赶路，那就更好了。还有就是，为什么临走的时候又要提醒自己打钱？难道我沈落雪是那种说话不算的人吗？赵星河回家给赵母做饭，晚上还得出去一趟，把挑战空间中的凶兽尸体给卖了。之前他的想法是先卖钱，解决了金钱上的难题再说。本小章还未完，请点击下一页继续阅读后面精彩内容。不过有了沈大小姐的慷慨解囊，短时间内都不用担心钱的问题了。这位大小姐是真的慷慨，当然前提是沈大小姐回家之后立即给他打钱。就在赵星河做饭的时候，他收到了一条银行的短信，内容自然是金额的变化。沈大小姐那边的钱打过来了，而且是整整五百万。这位沈大小姐果然是神豪，原本四百零五万，他一个四舍五入，直接就给了五百万。有钱人的想法果然理解不了。吃饭的时候，赵星河察觉到了赵母的异样眼神，可是等他看过去的时候，又没有什么发现。他有点怀疑是不是自己的直觉出错了。只是他很清楚，以他现在的修为，应该是不会出错。那么错在哪里？寒山市城主府。城主沈慕婷问手下：“今天落雪的情况怎样？”他没有跑到先天凶兽区去吧？手下一脸惭愧的道：“家主，事情有点出入。”沈慕婷意外道：“哦，什么出入？事情一向都在沈慕婷的掌握之中，不管是寒山市还是其他方面的。”现在手下这样说，引起了他极大的兴趣。手下回答道：“家主，今天大小姐遇到了一个同学。”接下来，手下将沈落雪遇到赵星河的事情汇报了一遍。沈慕婷听完，沉吟道：“你的意思是，在寒山一中还隐藏着一位武道天才，而且这人还是文科生。”手下确定的点头。回城的时候，他还特意去调查了一下，赵星河并没有说谎，他真的是寒山一中的一位文科生。他一边让人去调查更多关于赵星河的信息，一边来向沈慕婷汇报。听完了手下的汇报之后，沈慕婷也有点妈了：“你是说那个叫赵星河的？”可能是先天境的武者，沈慕婷还是不太相信，自家女儿就已经足够优秀了，十八岁的后天九重只差一步就能够突破到先天之境了，而且她相信联考之前自家女儿肯定能够突破到先天境，先天和后天的差距太大了。现在她的手下告诉她，在寒山一中有一个文科生，居然已经是先天境武者了。是的，如果不是先天境武者，就算他的武技修炼到超凡之境，也不可能那么轻松的解决先天境的凶兽。手下解释道，同境界的武者与凶兽之间本来就有差距。可是，在赵星河和凶兽之间，却完全反转过来。如果赵星河不是先天境武者，能够跨越大境界那么轻松的击杀先天级凶兽，不太可能。天才武者跨越大境界击杀凶兽不是没有，但是绝对没有这么轻松的。你也无法确定赵星河具体的修为。沈慕婷再次询问，手下摇头道：“不能。”开玩笑，在他的眼里，赵星河就是一个后天四重的小家伙，这可能吗？绝对不可能。所以，沈慕婷的手下觉得赵星河肯定是修炼了可以收敛自身气息的功法，他自身的修为气息给掩盖了，他感知到的。只是赵星河想让人家感知到的罢了。沈慕婷露出了沉思状，目前信息太少，不好判断，所以他也在等，等手下更多的汇报。作为寒山市的城主，他手下的办事效率还是很快的，很快就有人把赵星河的详细信息送到了沈慕婷的面前，非常的详细，连林家找赵星河买联考成绩的信息都有。沈慕婷看完之后，将信息递给手下，道：“沈清，你也看看。”沈清接过情报查看了起来，看完之后顿时吃惊道：“没想到林家居然这么大胆，连联考都敢做手脚。”沈慕婷嗤笑一声，道。只要有足够的利益，有什么事情是他们不敢做的？现在这些所谓的武道世家，早就已经不是以前的武道世家了。他们已经从以前的一致对外，变成了对内的利益争夺和勾心斗角了。沈清没有回应这种事情，沈慕婷可以说，但是他不够资格发表意见。
，那家主需要向上汇报吗？沈慕婷笑了笑，道：“暂时不用，我总感觉赵鑫和这个小家伙心里憋着坏，林家如此小瞧于他是要吃亏的。”沈清依旧没有做评价，沈慕婷怎么说他就怎么做，这才是一个合格的家将应该有的品质。沈慕婷道：“行了，接下来你继续看着落雪，既然他决定靠与凶兽的战斗压力来突破，那就让他去好了，除非真的有生命危险，不然不要出手。”他快要上大学了，也确实应该经历一些事情了。沈清道：“是家主，属下明白。进入武道大学，学校就会不时的组织学生出外狩猎，那是培养真正武者的地方。可不像高中生，除了联考之外，其他时候根本就没有实战要求。”沈清又道：“家主，老爷子那边又来催了，他希望大小姐可以回龙城那边去参加联考。”沈慕婷脸色先是变了变，然后才道：“糊涂，龙城那边竞争那么大，还是寒山市这边更好一些，也可以让落雪更轻松一些。”好了，这件事情我会跟老爷子沟通的，你就不用操心了。沈清闻言也没有再多说，而是出去了。沈家这边的情况，赵星河并不清楚。饭后回到房间，他不禁再次思考了起来。他总觉得赵母有点不对劲，可是哪里不对劲，他又说不上来。他敢肯定，他的感知不会出错。那么出错的地方在哪里呢？对于赵母的印象，他都是继承的前身。在前身的记忆里，赵母原本只是有腿疾，然后因为高强度的工作，最后终于倒下，只能靠轮椅移动。可是赵星河搜索完了前身的记忆，也没有找到赵母就医的记录。按照赵母自己的说法，他的腿治不好了。但是前身却是自己打听过，听说基因药剂能够治好这种腿疾，而且在前身的记忆中，赵母之所以会双腿残废，也是工作造成的。但是搜索完了前身的记忆之后，赵星河却是有些怀疑了。赵母工作期间也没有发生什么事故，怎么会好好的就双腿残废呢？这里面有古怪，赵母是个有故事的人。只是既然对方不说，赵星河也暂时不想提。一切等联考结束之后再说吧。与此同时，赵母的房间里，他拿着一张照片，默默的看着。良久，他才叹了口气：“阿良，我们的儿子长大了。”他开始有自己的秘密了，而且我发现他现在的实力很强，我可能要违背当初跟你许下的诺言了，可能这就是命吧。我们越是不想让他踏上那条路，他就越想踏上那条路。挑战空间，赵星河开始挑战大宗师境空间、后天境、先天境和宗师境三大挑战空间都已经融合在一起，每天可以给赵星河提供六十多万的学习点。可是领教过了高品级功法和武技提升境界所需的学习点之后，他才发现远远不够，所以他必须要开辟更多的学习点渠道。现在挑战空间是他最稳定的学习点收入来源，至于其他看书。还是级别太低了，或许上了大学之后，他可以接触到更多高级别的书籍。猎杀凶兽也是一个很不错的选择，但是不适合现在的他。不同品阶凶兽给的学习点差距太大了，一个大境界那都是十倍往上涨，要得太多，给的太少，没动力，而且效率也太低了，还不如全力的攻克挑战空间。这里的高品阶凶兽数量可是固定的，都不用他费时间去找。跨越大境界斩杀凶兽是正常操作，只是赵星河也不清楚，以他现在的实力，能够越级斩杀多少级的凶兽。林业也向林伟汇报了赵星河回城的事情，他的手下最终还是没有找到赵星河，他们也没有想到赵星河居然跑到城外一百多公里外的地方去了。好在赵星河回来了，林伟松了口气，赵星河终于是安全回来了。不过他还是问道：“有什么收获吗？”问完，他都有点自嘲的一笑，道：“就凭他那点实力，能够活着回来就已经很不错了。”林业也笑着道：“没错，他是空手回来的，我们的人是在城门口看到他的，一个人两手空空回来的。”林伟突然道：“他会不会有空间储物类的宝物？”大叶摇头道：“不可能。”家主，赵星河家里是什么情况？您也清楚，我们给他的一千万，他都拿来购买功法和武技了。只是这个傻子却不知道，就凭他那点底子，就算买再好的功法武技，他能看得懂吗？赵星河花了八百万买了五行混沌经，这绝对是赵星河做的最愚蠢的决定了。五行混沌经作为超品功法，不但价格便宜，而且在九州任何一座城市的武者之家都有的卖。为什么？还不是因为没有人能够修炼成功，或者入门之后就再也无法再有所提升，一辈子都困在先天境。也只有赵星河这种可以加点的，才能够以入门境的五行混沌经突破到宗师境一重。你再看看，除了五行混沌经之外，武者之家还有别的超品功法和武技出售吗？想都别想，即便是想用军功来兑换，也需要总部审核。好吧，到目前为止，整个九州能够用军功兑换得起超品功法和武技的，绝对不会超过一个巴掌之数。真当超品功法和武技是那么好参悟的吗？这个世界虽然武道为王，可是也遵循着武道步步变强的真理。你是后天境的小武者。那还是老老实实的修炼那些低阶的功法和武技吧，贸然修炼更高级别的功法武技，浪费了时间，还没有任何的收获。这个世界为什么会有功法武技分品级？为什么不直接普及高阶功法和武技？这样不是更能够提高人类的整体实力吗？事实并不是这样，这就好像小马拉大车，它能拉得动吗？就好像武技境界需要从入门、精通、大成、超凡，最后还是神话境，你绝对不可能直接从入门一跃成就神话境，即便是主角这种开挂的也不行，他也得一步一步的点上去。功法的境界会限制武道境界的提升，所以没有人会去贸然改变这个规则。即便是那些大世家的天才弟子，一开始的时候也不会修炼太高深的功法和武技，而是一步一步慢慢的培养。甚至于实力强大的暗了，他们有一套自己的层层递进的配套功法武技。比如后天境的时候应该修炼什么功法，先天境的时候又修炼什么功法。
一步一步来，既可以达到最大效果化，也不会拖累了门下弟子的修炼进度。像赵星河这种的，从一个刚修炼了基础土纳法的小武者，直接就上超品功法，除了买来翻看一下之外，还能有什么用？这种愚蠢的行为震惊了林业。当然了，他也很乐意看到赵星河做出如此愚蠢的决定。赵星河越是愚蠢，他就越是高兴。反正等联考结束之后，赵星河就要跟这个世界说拜拜了。他愚蠢与否也没太大关系。林家这边因为赵星河的愚蠢行径很高兴。赵星河这边，他一路提刀杀到了挑战空间的中段。大宗师境的挑战空间里面，普通怪都是兽帅级别的，换成武者那都是大宗师。赵星河只是宗师境的武者，虽然他有五行混沌经和五倍真气加持，也有几种五技神话境的威能加持，但是当他杀到挑战空间中段的时候，他就感觉到了莫大的压力。而且在挑战空间，他是无法使用挑战空间的规则防御的，系统怎么可能允许这种 bug 出现？所以在这挑战空间之中，一切都要靠他自身的实力。从兽将级凶兽的随意秒杀，到兽帅级低阶凶兽的认真秒杀，到现在兽帅级中阶凶兽的努力斩杀。一切的一切都在告诉赵星河，他虽然拥有跨越大境界斩杀敌人的实力，但是这种越级也是有天花板的。他估摸着跟兽帅级高阶凶兽战斗应该没有问题，但是想要跨越两个大境界跟兽王级的大 boss 战斗，估计悬。毕竟这挑战空间的大 boss 本来就是加强过的，不是一般的兽王级凶兽可以比拟的。这一点比回收的学习点就可以看得出来。后天境挑战空间里面的大 boss 金狼王也是先天级异虫的实力，每一次都可以回收一千学习点。本小章还未完，请点击下一页继续阅读后面精彩内容。但是先天境挑战空间的先天级异虫凶兽，却是只能回收100学习点，这就是 BOSS 凶兽与普通凶兽的差别。光是从学习点上来看，就已经是10倍的差距了。事实也正如赵星河猜测的那般，对上兽帅级九重的凶兽的时候，他就已经感觉到很吃力了。不过还是杀完了。就这样，他在大宗师境挑战空间之中杀完了所有的普通兽帅级凶兽，最后收获了495万学习点。可惜的是，他没有干掉最后的大 BOSS， 所以不能使用每天的空间扫荡功能，只能每天他自己进来斩杀这些凶兽了。正如赵星河预料的那样，最后的兽王级大 boss 真的不是他可以匹敌的，毕竟这可是跨越了两个大境界。不过赵星河估摸着，如果他的五行混沌经能够提升到精通之境，跨越两个大境界挑战也不是不可能。毕竟入门境的五行混沌经便已经超越普通武者五倍的真气量了，精通境的最起码都是十倍往上，甚至更多。这样一真气量，如果能够再配上一门神话境的高阶武技，那画面不敢想。沈落雪啊，沈落雪，你要雄起啊！五行混沌经能不能在联考之前提升到精通境，就看你了。赵星河心里念叨着，沈家沈落雪刚洗完澡，正打算好好的休息一下，然后就是一个喷嚏，他摸了摸自己的穷鼻，什么情况？我是感冒了吗？宿主赵星河，功法五行混沌经，入门零十亿，武道境界宗师一重零，命言师境界五六，武技夺命七刀，神话境莽牛拳，神话境游龙步，神话境九叠刀法，神话境物品普通级战刀，学习点八亿九千一百一十二万两千五百九十八，看着个人面板最后面的学习点数。还差一点一亿，继续努力，面包会有的，牛奶也会有的。第二天起来，赵星河第一件事情就是扫荡了一下属于自己的挑战空间，收获了学习点。至于大宗师境今天刷新的凶兽，赵星河打算等晚上回来再说了。他先买好了早餐，然后对赵母道：“妈，我今天中午不回来，到点了我会给你点外卖。”赵母眼神一闪，不过并没有多说什么，而是道：“没事，你有事情就去办，到时间我会自己点餐。”赵星河一想，觉得这样也好，他喜欢吃什么自己点就行了。然后他将赵母的手机拿了过来，给他的微信上面转了一万块钱。不是他不想多转，而是怕解释不清。一万块可以解释是他打工赚来的，再多估计就没法解释了。除非他愿意将所有的事情都向赵母和盘托出。但是赵星河觉得现在还不是时候，他还是那个态度，等联考结束之后再说。看着赵星河离开的背影，赵母拿出手机拨通了一个号码：“喂，钱老师，我是星河的妈妈。”对，他是不是找你请假了？一番交谈之后，赵母挂断了电话。从钱老师那里确定了赵星河不但请了长假，而且还报了五口。挂断电话，赵母陷入了沉思。赵星河现如今是什么情况，他不太清楚。不过可以确定的是，赵星河如今的实力确实比以前强多了，而且他的修为应该不仅仅只是后天四重。短短几天时间，赵母觉得有点不认识这个儿子了。那天到底发生了什么事？他倒是没有怀疑的，自己儿子已经换了灵魂。他只是觉得前几天放学回来之后，赵星河哪哪都不对劲了。那天肯定出了事。他在等，等赵星河跟他坦白的时候。孩子大了，有自己的心事和秘密了，可以理解。赵星河打车到了城门口，沈落雪已经在那等着了。他就那么站在那里。就吸引了无数的目光，他就是那个最夺目的焦点。赵星河不着痕迹的朝着某一个角落扫了一眼，然后就收回了目光。那应该是沈家派来的保护人员，他也没有在意。他与沈落雪之间的交易光明正大，沈家没有理由找他的麻烦。没错，沈清跟在沈落雪身边保护的事情，赵星河昨天就已经发现了，只是他并没有揭穿。既然人家大小姐想要自力更生，那他又何必做那个恶人呢？今天这位护道者又隐藏在暗中，那就表明了沈家的态度。出了城门，沈落雪非常自觉的道：“来吧。”赵星河也没有客气。直接提着沈落雪就朝远处奔去。沈清，不生气，不着急。这件事情要不要汇报给家主？
。要是让家主这个宠女狂魔知道赵星河这样对待他的宝贝女儿，他非得炸了不可。更不要说，在遥远的龙城，还有一个更宠他的老爷子，还有一堆护媚狂魔的哥哥和堂哥。算了，多一事不如少一事。既然大小姐自己都不在意，自己又何必平白多事呢？再观察观察。话说，赵星河这小子如此对待大小姐，也是一件好事。最起码，他不用担心赵星河打他们家大小姐的主意。现在赵星河如此对待大小姐，他们两个就不可能搞在一起，应该是这样。赵星河和沈落雪并没有在后天级凶兽区浪费时间，直接就奔着先天级凶兽区而去了。半个小时后，他们再次来到了昨天来过的地方，然后继续往前探索。沈落雪难受的揉了揉自己的脖子，在心里默默的诅咒了某人的十八倍祖宗。她这么一个娇滴滴的大美人，也不知道赵星河是怎么下得了手的。难道在他的眼里，他沈落雪就没有一丁点吸引力吗？还是这个小男人有问题？跟上，在这种地方居然还开小差，你还真是不怕死啊！赵星河语气蕴含着训斥的味道，沈落雪再次气结，这个狗男人就不知道温柔一点吗？赵星河，你能不能对我好点？追我的人都能从寒山一中排到东城门。沈落雪提醒道。赵星河道：“那又怎么了？我收了你的钱，就得对你负责。你这样懒散，什么时候才能突破到先天境？你不是说要考九州最好的大学吗？你这样的态度怎么考？”一番训斥，直接把沈落雪给训懵了。这张没有结束，请点击下一页继续阅读。他的脸色变幻不定，许久，他情绪有些低落的道：“我知道了。”不会被打击到了吧？赵星河有点纠结，自己的话是不是说中了？说到底，她还是个十八岁的小姑娘，家庭条件又那么好，从小到大都是无忧无虑的，能够想到出来狩猎凶兽，通过战斗的方式突破大境界，就已经很不错了。实在不能苛求更多了。想到这里，赵星河道：“你也别怪我啰嗦，是你自己说要联考前突破先天境的，现在距离联考也只有二十多天了，时间紧迫。当然了，如果你自己都无所谓，那我就更无所谓了。”沈落雪闻言，精神一振，打起精神道：“我知道了，赵同学。”谢谢你的提醒。接下来，沈落雪的拼劲让赵星河大感意外。这还是昨天那个沈落雪吗？果然，经历过一次之后，这抗压能力果然大幅上升了。而且，沈落雪的进攻性也更足了。昨天跟凶兽战斗的时候，他更倾向于游走在凶兽身边，躲避和防御更多于攻击。或者可以说，沈落雪进攻的时间和次数非常的少。可是今天却不一样，也不知道是刚刚赵星河的话对他的刺激，还是想通了，知道有赵星河在，不会让他死在这里。而且身上还有基因药剂，就算受了重伤，也可以服药治疗。今天的他杀伤性十足，对于受伤也不是那么在意了，好几次都是以伤换伤。眼前这头正在跟沈落雪血战的凶兽叫暴离兽，据说是暴族跟离族的一个变种。但是他既没有暴族的敏捷，也没有离族的狡猾，在先天级的凶兽里面算是很弱的一只。这个种族也是可怜，两个种族的变种却没有遗传到任何一个种族的优点。要不是先天级的凶兽，估计更惨。不过对于沈落雪这种练手的人来说，却是最好的对象。这是赵星河特意为沈落雪挑选的。作为一个学霸，赵星河的前身虽然修炼不行。但是读书确实很牛逼，林家之所以要买他的文考成绩，不就是想要因为他那常年保持周联考第一的成绩，再加上林海的武道实力，绝对可以占据一个龙城大学的名额。此时的赵星河虽然不知道林家想要给林海占一个龙城大学的名额，但是也知道肯定跟大学有关，只是他的消息渠道有限，网上也没有这方面的消息，所以他打算问一问沈落雪。只是之前两人之间的关系一般，也不好问他这样的问题。他打算先培养一下两人之间的关系，然后再通过沈落雪来打听一些他想要知道但是又没有渠道的消息。只是之前他把沈落雪给得罪恨了。虽然也是为他好，但是不管怎么说，他也是落了沈大校花的面子。所以当沈落雪跟暴离占了一个旗鼓相当的时候，他非常给面子的给沈落雪加油鼓掌。果然，沈落雪得到了赵星河的鼓励之后，身法和剑势都变得更凌厉了。等看到沈落雪在战斗中身法和剑法都有所突破的时候，顿时斯巴达了。他承认自己有点小看沈落雪了，也是能够在这个年纪就靠自己修炼到后天九重，成为寒山城头号天才的人，又岂能小觑？赵星河承认自己的思想有点狭隘了，一想到沈落雪的身份。就觉得他那身修为肯定是家族的帮忙，可是现在想想，有家族的帮忙是一回事，但是武者自身的努力更重要。如果自己不努力，就算家族条件再好，又有什么用？想想以沈落雪的家庭条件，居然还能够坚持自己一个人跑到荒野来突破，确实不容易。虽然后面有护道者跟着，但是沈落雪本身却是并不知道。很快，身法和剑法得到突破的沈落雪，直接将先天级异虫的暴离给斩落剑下。沈落雪喘着粗气，擦着额头上的汗，满脸笑容：“怎么样，我是不是很厉害？”沈落雪很兴奋。虽然没有突破大境界，但是能够在战斗中魔力武技、领悟武技的更高境界，这也是一大收获。要不是这临阵突破，他也不可能斩杀眼前这头暴离。果然，越级战斗武技占比很重，这句话是有道理的。赵星河一脸真诚的道：“厉害，很厉害。”他这么说，沈落雪反倒是有点不自信了。这个男人一向都喜欢泼他冷水的，现在突然间开始夸奖他了，会不会有什么阴谋？他一脸警惕的看着赵星河，看得赵星河一脸郁闷，让沈落雪收起凶兽尸体，却不料沈落雪拒绝了，道：“不用了，凶兽尸体归你，我用不着。”很好。很霸气，赵星河没有客气，直接将凶兽尸体给收了起来。昨天狩猎的凶兽尸体也没有拿去卖，不着急，反正放在挑战空间里面，设置了时间静止，也不会腐化之类的。到时候一起去卖了，免得天天跑。赵星河收了暴离的尸体，问沈落雪道。
，怎么样？要不要回去休息一下？沈若雪摇头道：“不用了，在这里休息一下就行了，用不着回去。现在才上午，他可没有那么娇贵。最起码在赵星河的面前，他不能表现的那么的娇贵。他可是一名舞者，一名靠自己的天赋和努力修炼出来的舞者，不能让赵星河给小看了。”赵星河也没有勉强，找了个地方坐了下来，开始休息起来。沈若雪坐在一边打坐。刚刚两种武学突破到更高的境界，他得抓紧时间往更深层次的体悟一下。然后赵星河就遇到了一个意想不到的人——林海。赵星河，林海看到赵星河的时候，牙齿都快要咬碎了。待看到旁边打坐的沈落雪，林海更是神色大变，看向赵星河的眼神都快要喷火了。前两天，赵星河的两个耳光让他无言面对江东父老，所以只能跟着家族的狩猎队躲到这城外来。不过经过两天的苦战，他也不是没有收获，他的修为突破到了后天九重。他觉得自己现在已经追平了沈落雪，也是寒山一中的顶尖天才。可惜的是，沈落雪居然没有在学校，而是出去历练了。至于去哪里历练，谁也不知道。这种事情，沈家是绝对不可能会暴露出去的。没处可去的林海只能继续出来历练了。万万没想到，他们居然在这里遇到了他现在最讨厌的人和最想看到人。更过分的是，他的生命仇人跟他的一生挚爱居然在一起，这他妈谁受得了？林海提剑就要对赵星河动手，然后沈落雪一声冷喝：“林海，你想干什么？”林海冷静下来，愤怒的脸上重新换上了笑容，道：“落雪，你怎么在这里？”沈落雪冷声道：“你还是叫我沈落雪或者沈同学都行。”那清冷的气质，妥妥的冰山女神。赵星河看得目瞪口呆，这演技绝对是影后级别的啊！难怪学校里都说沈落雪是冷面校花、冰山女神之类的，果然不是没有道理的。林海被沈落雪对了，也不生气，面带着笑容听着。可是，在看向赵星河的时候，却是笑容完全消失，双目喷火，恨不得一口吃了对方。沈同学，你怎么会跟这个家伙在一起？林海问沈落雪。沈落雪道：“我跟谁在一起，还需要跟你汇报吗？”林海神情一滞，很憋屈。落雪同学，我不是那个意思，这个家伙就是一个文科生，这里这么危险，你带着这个家伙，小心他拖累你。要不然这样，落雪，你还是跟我们一起吧，这样安全些。林海脑子一热，就想一脚把赵星河给踹了。这个家伙有什么资格跟在沈落雪的身边？而且沈落雪一个人出现在这先天级凶兽区，真的是太危险了。他怎么放心？他心里巴不得赵星河死在这里。至于他买了赵星河联考成绩的事情，这回他早就已经忘到脑后了。有沈落雪在的地方，那沈落雪绝对是第一目标，其他的都要往后站。他可以忘了，可是他身边的人不能忘了。他身边的人都是林家的狩猎小队，他们除了给林家赚钱之外，还得保护好林大少的安全，还得让林大少得到锻炼，真的很难。现在。他们又多了一个任务，那就是时刻提醒林海别头脑发热。用家主的话来说，赵星河现在关系着林家的实力能不能再上一个层次。所以在他的价值没有榨干之前，谁也不准动他。即便是林海这个亲儿子也不例外。林家买赵星河联考成绩的事情，自然不可能让所有人都知道。这件事情，即便是在林家，知道的人也不过五指之数。林家的其他武者得到的命令就是赵星河不能死，脑袋不能伤。要是真把他给弄死了，林家就惨了。少爷，家里交代了，不能让赵星河死在外面，还是让他也跟着吧。狩猎小队的小队长凑到林海的耳边，小声的提醒道：“林海闻言，先是愤怒，再然后如同被一盆冰水当头浇下。特么的，老子怎么又忘记那事了？不过死罪可免，活罪难逃。前两天的事情让他在寒山一中丢尽了脸面，他正愁怎么把这个场子找回来呢。现在这不就是最好的机会吗？只要把赵星河打成猪头的照片传到学校论坛和班级群里面，以后谁还敢说他林大少的笑话？这狗日的，不讲武德，搞偷袭！今天他要把失去的都拿回来！”啪！然而他的美梦还没有醒过来。就被一巴掌给抽醒了。他刚刚看向赵星河的眼神实在是太邪恶了，而且尼玛的还露出了傻逼似的笑容，就差嘴角流口水了。沈落雪一脸恶寒的看向赵星河，以为他跟林海之间有什么不可告人的关系。最后，赵星河恼羞成怒之下，直接给了林海一巴掌。现场的人再次懵逼，林海就不说了，本来就在幻想着怎么摆弄赵星河才能够解气，才能够让他在学校里挽尊。而林家狩猎小队的人则是很吃惊，赵星河居然敢打林海，这是吃了雄心豹子胆啊！只是打都打了，他们能怎么办？难道把赵星河拖出来暴打一顿？这也跟家主下达的命令相悖啊！林家主的命令下得模棱两可的，不知道的还以为赵星河是家主大人在外面的私生子呢。而赵星河和林海之间的竞争，就成为了嫡子与私生子之间的争斗。这手心手背都是肉，你让他们这些外人怎么办？虽然他们也是林家人，可是跟家主的儿子怎么比？真要是站错了队，以后被清算怎么办？所以狩猎小队的人刚想有所动作，小队长就把他们给拦下来了。这种事情也只能两位少爷自己解决，他们是不能插手的，要不然这性质就变了。小队成员见队长的意思，都纷纷停了下来，看看林海会怎么处理。沈落雪美眸一眨不眨地盯着赵星河，这个男人该怎么说他呢？不畏强权，还是心里有底，还是这个家伙就是单纯的虎，根本就不知道林家在寒山城的能量。他静静地看着，看林海怎么出招。如果有必要，他会出手。赵星河这个人虽然很讨厌，老是气他，一点都不把他当成美女来看待，连他有时候都恨不得掐死这个王八蛋。可是不得不承认，赵星河是一个武道天才，如果他陨落了，那绝对是全人类的损失。毕竟赵星河的年纪和实力都摆在那里，甚至于他都没有探到赵星河的极限在哪里。先天级异虫的凶兽说拍死就拍死了，一点反抗的力量都没有。
，他身上最起码有两门武技修炼到了超凡之境。这样的天才，我在文科院里面，不论是星星还是悟性，都是他无法比拟的。总而言之，一句话，赵星河绝对是一个比他还要强大的多的武道天才。可能他窝在文科院里面唯一的解释就是他想要考龙城大学。纵观九州诸多大学之中，也只有龙城大学才会要求文科成绩和武道成绩双优的。别人不知道，但是他知道龙城大学之所以会有这样的要求，那是因为龙城大学培养的人才。可不仅仅只是武道强者那么简单，具体的他也只是知道一些皮毛，其他更多的他还没有够到那个层次，所以也无法了解。本小章还未完，请点击下一页继续阅读后面精彩内容。家里人也不会告诉他太多，免得让他分心。不过沈落雪猜测赵星河也只有这么一个理由了，要不然他窝在文科院干嘛？单纯的只是想装逼吗？可是他也没有出来装啊，他又哪里知道赵星河这颗灵魂刚刚穿越过来几天时间，系统才刚刚发力。林海终于回过神来了，指着赵星河，手指都有点颤抖，咬牙切齿的道。赵星河，我特么弄死你！说完，他直接提剑就朝赵星河刺了过去。少爷，不要！林家的小队长大惊，赵星河真要是被林海给刺死了，他们估计得陪葬。可是现在他们想要阻止，已经来不及了。沈落雪也是吓了一跳，不过他刚好站在赵星河的旁边，所以提剑就将林海刺过来的剑给挑翻。之后，他横剑挡在赵星河的面前，喝声道：“林海，你想干什么？”赵星河同学是我朋友，你想动他，就得先过我这一关。林海双眼赤红，对赵星河的恨，还有对沈落雪的怨。为什么？沈落雪。你为什么要这么对我？我哪点不如他？我把你当成心中的女神，我把你视为一生挚爱，我爱你，甚至胜过我自己。你为了这么一个贱民出身的垃圾，你这么对我，为什么？难道就因为他长得比我帅吗？沈落雪，你太让我失望了。没想到你是一个这么肤浅的女人。林海被彻底的破防了，好像自打跟赵星河这个家伙沾上关系之后，他就一直在倒霉。本来应该是赵星河助他上青云，可是现在这情况，完全是要把他打入九幽的节奏啊！学校里面，他林大少的面子丢光了，现在连最佳的女人都跟赵星河不清不楚。这让他如何接受得了？他双目赤红，盯着赵星河和沈落雪，越看越觉得这两个狗男女有事。他这个人的性格就是，他得不到的，别人也休想得到。既然赵星河想死，那就成全他。至于沈落雪，他要是识相，就老老实实的做他的女人；要是不识相，那就也去死好了。不过死之前，肯定是要先爽一波的。林寒冷静了下来，他对狩猎小队下命令：林寒队长，动手把赵星河给杀了。林寒都懵了，这可是家主交代过不能死的人，他怎么可能动手杀了？少爷。不行，他可是家主亲口下达命令要保的人。林寒拒绝。林海盯着林寒，沉声道：“要么你死，要么他死，你自己选一个。”林寒心下一颤，他很清楚，林海说到做到。少爷，你这是要让我们去死啊？赵星河死了，我们一样活不成。林寒道：“林海道，没事，只要你杀了他，就没有人知道他死在你们的手里。”林寒更害怕了，这里还有一个沈落雪，自家这位大少爷不会这么丧心病狂，想把城主大人的女儿也给弄死吧？林海一脸疯狂的道：“要么你们去死，要么你们可以继续活下去。”而且我一定会在父亲面前帮你们美言几句。”林寒颤声道：“少爷，那沈小姐呢？”林海道：“我自然有我的处理方法，你们不用担心她，直接把赵星河弄死就行了。”他之所以要让林寒他们动手，并不是因为他知道赵星河的实力强过他，而是因为他知道，只有把林寒他们都拉下水，才不会让别人知道赵星河是死在他手里的。他很清楚，如果他父亲知道赵星河死在他手里，肯定会狠狠地惩罚他。他也知道赵星河现在对他有多重要，可是他现在管不了那么多了。赵星河多活一天，他就得多忍受一天的耻辱。他林大少不能忍受这样的屈辱，他们说话的声音自然没有瞒过赵星河的耳朵，不过他也不在意。就林家这些狩猎队员的实力，根本威胁不到他。沈落雪也看出了不对劲，他对赵星河道：“你赶紧走，我来拦住他们。”赵星河道：“你怎么就知道他们不会对你下杀手？”沈落雪道：“他们不敢，你赶紧走，先回城，回到城里你就安全了。”赵星河道：“那他们要是真的敢对你下杀手怎么办？”沈落雪道：“赵星河，我知道以你的轻功速度，林家这些人根本就拦不住你，但是带上我就不一定了。你赶紧走吧。”我不能拖累你，赵星河沉默了。他没想到沈落雪这个时候居然还会为他考虑。林海是什么打算，他可是非常的清楚。既然要杀他，那肯定不会放过沈落雪。沈落雪见赵星河没说话，继续道：“你放心，只要你回城了，他们就不敢动我。”赵星河一想，好像也是这么个道理。林海这个时候大喝一声，道：“林寒，动手！”顿时，林寒他们也不再犹豫。林海的话真的说到他们的心坎里了。如果他们不动手，那么他们才会被林海盯上，干掉赵星河，或许还有活路。至于赵星河是不是家主的私生子，那就不是他可以考虑的了。管他是不是，反正这是少爷下达的命令。到时候只要少爷不说，谁也不知道赵星河是死在他们的手里。至于林海会不会说，想来只要他不是傻子，应该不会说出去。要不然家主肯定会对他彻底的失望的。所以目前他们最好的选择，确实是干掉赵星河。沈落雪见林家狩猎队真的动手了，一推赵星河，道：“赶紧走，回去告诉我爸，让他派人来救我。”他以为他这样说，赵星河肯定会先走一步。凭他的轻功，林家人肯定追不上。只要赵星河跑出去了。林家人肯定不敢拿他怎么样。林海却是高声道：“沈落雪，你以为我真的不敢拿你怎么样吗？我告诉你，你要是敢拦着我的人，我就在这里
，把你生米煮成熟饭，然后拍下视频，我倒要看看你爸会怎么选择。”沈落雪闻言都呆滞了，他甚至都忘了拦着扑向赵星河的林寒等人了。他没想到林海居然可以恶毒到这个程度。林海，你太恶毒了，我就算做鬼都不会放过你的。沈落雪厉声道。林海却是一脸恶毒的道：“好啊，等你做了鬼，我欢迎你来找我。我恶毒，沈落雪，我告诉你，这一切都是你逼我的。这张没有结束，请点击下一页继续阅读。”我那么喜欢你，可是你却总是在我面前摆出一副高姿态。可是面对这个小子，你却又换了一副面孔。你把我林海当什么人了？既然我得不到，那就没有人可以得到。沈落雪彻底的明白了林海的打算了。这个人是真的疯了。隐藏在暗处的沈清已经做好了出手的准备。赵星河的死活他可以不管，但是沈落雪绝对不能受伤害，要不然会出大事的。老爷子真要是震怒，整个寒山市都要吃瓜了。至于他沈清，肯定得死无葬身之地，保护不力，要你何用？但是不到最后一刻，他又不能现身。要不然到时候让大小姐发现了，里外不是人。他潜到更近处，以便关键的时候可以及时出手。林家这些狩猎小队的人都是先天七重以上的修为，对他这个宗师境的强者来说没有什么威胁。而且他们的第一目标是赵星河，来得及。林海继续他的魔鬼言论：“沈落雪，以前我把你当成我的女神，害怕伤害你。可是现实告诉我，你不过就是一个普通的女人。更可耻的是，你居然跟一个下贱的平民之子搞在一起。既然他都可以搞你，我为什么不能搞你？我不但要搞你，我还要拍成小视频。到时候我高兴了就自己欣赏。”心情不好了，我就让全九州的人欣赏你的演技。沈落雪被林海的话彻底恶心到了，愤怒的情绪开始升腾。林海的话将他心里最后一丝侥幸也给打没了。他长剑指指林海，厉声道：“林海，你太让我失望了！今天不是你死就是我活。”说完，他也顾不得许多，直接提剑就向林海刺了过去。林海冷笑一声，说的好听，还不是装的。你沈落雪就是一个婊子，一个连贱民都可以上的婊子。他没有怂，直接跟沈落雪展开了对战。他相信今天这一仗他赢定了，他可以洗刷他所有的耻辱。赵星河给他的，沈落雪给他的。高中三年，他舔了沈落雪三年。可是沈落雪呢，连一个笑容都没有给过他。可是赵星河呢，一个只能读文科院的贱民、废物，他都能够对他笑脸相迎，而且还相约一起出城狩猎。这特么的算什么狩猎？还不是出来约会？估计这会他们两个都已经把精力撒满这荒野之地了吧？一想到沈落雪的一雪被赵星河这样的贱民拿走了，他的心就抽抽的痛。追不到沈落雪，他甘心；但是败给赵星河这样的人，他不甘心。你沈落雪就算要找，也应该走远一点。至少找个比他林海更优秀的，他可能还没有这么生气。林海有点自信过头了，他虽然已经突破到后天九重，但是很显然，他刚进入后天九重，跟沈落雪这个老牌后天九重的实力有一定的差距。更何况，沈落雪现在是含恨出手，战力更胜三分。而林海这边呢，刚刚他的长剑就已经被沈落雪给打飞了，他手里没有武器了。此消彼长之下，仅仅只是几个回合，林海就已经有点撑不住了。他的身上已经被沈落雪的长剑刺出了好几个口子，好在生命暂时没有问题，也不知道是沈落雪是不是手下留情了。他现在只想让林寒他们赶紧来帮忙。林寒，你们都是死人吗？林海趁着一个拉开与沈落雪空间的机会，看向林寒他们。然而一句话还没有说完，他就惊呆了，连沈落雪刺过来的长剑都没有注意到。噗嗤，长剑穿胸而过，沈落雪惊呆了。林海也是一片愕然之色。沈落雪意外的是，林海怎么不躲？而林海意外的是，他怎么会死在这里？这不是真的，肯定是在做梦。但是胸口好痛啊！心脏被刺穿，即便有可以短时间内修补脏器的高级基因药剂，也得及时服用才有效。像他们这般一个两个都惊呆的情况下，肯定是不行的。至于赵星河，根本就没有想过要救林海，好吧，他也没有本事救，甚至于他都不知道高级基因药剂还可以修复这样的伤势。在他看来，连心脏都被长剑刺了个对穿，绝对死定了。至于林寒和他的狩猎小队人员，此刻已经躺在地上，生死不知了。也正是因为如此，林海才会走神，沈落雪才能够一剑将他刺的对穿。隐藏在一边的沈清有点纠结了，要不要出去提醒一下大小姐，让她赶紧救人呢？可是刚刚林海说的话，他也听到了。他都恨不得亲手弄死林海，只是林海毕竟是林家的嫡子，而且还是家主林伟的独子，就这么死在大小姐的手里，会不会有麻烦啊？只是沈清还没有考虑一秒钟，就被突然出现的一幕给打乱了节奏。哦，就在这个时候，一声凶兽痛苦的凄厉吼叫传来，再然后，一道身影向沈落雪那边冲撞过去。沈清见此，也顾不得隐藏了，一个闪身挡在了沈落雪的前面，一掌拍出。轰！宗师境强者那霸道的力量，将冲向沈落雪的凶兽给打得飞了出去。凶兽飞出十几米，最后抽搐了几下，然后就不动了。赵星河原本也想要救援的，不过他察觉到了沈清动手之后，他就没有行动。青说：“你怎么来了？”沈落雪看到突然出现的沈清，问了一句。不过很快他就反应过来，沈清肯定是来保护他的。他俏脸一红，原本他还以为家里听从了他的要求，不再派人来保护他了，没想到自己身边还是跟着高手保护。沈清看向沈落雪，接着是脸色变了变，叹了口气：“或许这就是命吧。”林海河该命丧于此。原本他已经想要救人了，没想到突然冲出来一头凶兽。而且因为他的出现，让沈落雪情绪激动之下，直接将刺入林海心脏处的长剑给拔了出来。最佳救援时间已经过了，现在再想要救治也已经来不及了。
，而且他身上也没有高级基因药剂，所以算了，这就是命。沈落雪似乎也察觉到了目前的情况有点不妙，他看向沈清，想听听他会怎么处理这种事情。沈清看向赵星河，沈落雪一惊，立即稳步挡在沈清和赵星河之间。青叔，你不能动他。刚刚他看出来了，沈清是想杀人灭口，只要干掉赵星河，那么这件事情就只有他们两个知道。沈清是肯定不会出卖沈落雪的，那么林家这些人就都是死在凶兽手里的。哦、oh!。就在这个时候，一声愤怒的兽吼从遥远的地方传了过来。沈清听到这兽吼，脸色大变，惊呼一声：“怎么把这头大家伙给惊醒了？谁不要命了？跑去他的地方搞事！”沈落雪问道：“青叔，怎么了？”沈清感知了一下，才声音急促的道：“大小姐，立即回城，出事了！”他刚刚感知了，那头大家伙朝着这个方向来了。然后他就看到了刚刚被他一巴掌拍死的那头凶兽，脸色大变，再次催促道：“大小姐，赶紧回城，这里不能待了！”沈落雪不解的道：“青叔，到底出什么事了？”这种事情一句两句话也说不清楚，而且现在时间也不允许，所以他只能道不要再问了，赶紧回去，晚了就来不及了。那可是兽帅级别的凶兽强者啊，换成人类武者，那就是大宗师境级别的强者，整个寒山市这回可能都有麻烦了。轰隆，轰隆，远处凶兽群奔跑的声音碾压而来。沈清脸色大变，知道发生了什么事，而赵星河也是脸色微变。这是兽潮，确定是兽潮。赵星河没有丝毫犹豫，直接提起沈落雪就走。沈落雪都懵了，怎么又提我？沈清先是紧张。以为赵星河要挟持沈落雪，不过很快他就反应过来，赵星河这是要带沈落雪回城。赵星河的轻功他是见识过的，倒也不担心来不及的问题。他也赶紧回城。兽潮一旦发生，即便他是宗师境的强者，也无法幸免。回到城里，依托城墙的防御，抵御兽潮才是最明智的选择。而且这件事情必须马上汇报城主大人，如果没有提前做出安排，损失会更惨重。寒山城本来就是一个三级城市，城里最强者也不过是宗师境。面对这头寒山山脉最强凶兽，要怎么抵挡，肯定要提前做出安排。只是让沈清很意外的是，回城途中他并没有遇到赵星河和沈落雪。好在进城的时候，他看到了沈落雪和赵星河。此刻寒山城的城门口非常的热闹，发生兽潮的事情，在城外狩猎的武者是最先发现的。他们赶回来躲避，你把消息传播开来。很快，城主沈慕亭便已经来到城头上，沈清也没有再排队。运起亲身功法，几个起落便已经登上城头。沈慕亭看到沈清，问道：“落雪回来了？”沈清道：“已经回来了，在下面排队进城。”城主大人，我有些重要的事情要向你汇报。沈慕亭看了他一眼，然后向旁边横移几步，一个眼神让护卫不要让人靠近。说吧，什么事？沈清便把发生在荒野外的事情说了一遍。沈慕亭顿时目瞪口呆，这么关键的时候发生这种事情，不对，这兽潮居然是沈清他们引发的。按照沈清的说法，是因为他杀了寒山山脉深处那头兽帅级凶兽的子嗣，才把那头兽帅引出来的。只是他听着沈清的话，感觉有点不对劲。那头兽帅的子嗣怎么会跑到先天级凶兽区的？而且按沈清所说，那兽帅子嗣之前就受了伤，而且像是被人驱赶的样子。沈慕亭的脸色变得很难看。这一切听起来更像是人为安排好的。不过好在沈落雪斩杀林海的事情没有更多人知道，而且兽潮来了，这件事情正好可以推到兽潮之上。这样一来，林家还可以成为抵御兽潮的助理。他赶紧道：“这件事情暂时烂在肚子里，还有去保护好落雪。他还有很多事情要安排，可没有功夫顾及沈落雪。现在只能把沈落雪的安全交给沈清了。不过好在沈清是沈家培养出来的，可以绝对信任。”沈清犹豫着道：“家主，那个赵星河该怎么办？”沈慕亭道：“他暂时可以信任。”沈清闻言便道：“好，我知道该怎么做了。”对于赵星河，他的态度还是挺复杂的。但是既然沈慕亭说他可以信任，那就没事了。且说赵星河和沈落雪两人排队进去城里之后，沈落雪还有点心不在焉。赵星河问道：“你打算回家还是去学校？”沈落雪有些茫然，他似乎还没有从林海的死中走出来。杀凶兽是一回事，杀人又是另一回事。赵星河叹了口气，朝一个地方招了招手。隐藏于人群的沈清一脸懵逼，再三确认赵星河是在找他，他才一脸难看的走过去。他以为自己隐藏的很好。却不想一直都看在别人眼里。赵星河等沈清过来，才开口道：“送他回去吧，打击有点大。”沈清能说什么？只能答应。只是对赵星河，他的态度更复杂了。我不回去，我要留下来抵御受潮。沈落雪终于回过神来，情绪有点激动的说道：“沈落雪要留下来战斗，沈清也没有意见。他有信心可以保护沈落雪的安全。”赵星河也没有多说，而是道：“那你注意安全吧，我要回家一趟。”沈落雪有点迟疑的道：“你不留下来战斗吗？”赵星河摇头道：“我要先回家。”说完，他转身就走了。沈落雪气结，这个时候回家，难道他觉得回家比守护寒山城还要重要吗？如果寒山城倒在了兽潮之下，那么他的家也将不保；覆巢之下，焉有完卵？这么简单的道理，他怎么就不懂呢？不过这是赵星河的决定，他也不好多说什么，只能眼睁睁的看着赵星河离开。倒是一边的沈清，他是不是更明白赵星河回家的用意？青说，我们走，去城门抵御兽潮。沈落雪招呼道。沈清点头应是。赵星河快速回家，赵母看到他回来，松了口气。本小章还未完。请点击下一页继续阅读后面精彩内容。刚刚寒山城拉动了全城警报，这是受潮来袭的警报。赵星河不在家里，他自然会很担心。
，现在赵星河回来，他自然放心了。虽然他看出赵星河想走武道之路，但是他却不信赵星河实力能强到什么地步。所以受潮这种事，他还是不要参与为好。他还是学生，抵御受潮还轮不到他头上。妈，外面出事了，你就待在家里，我要出去看看。”赵星河说道。赵母道：“星河，你还是待在家里，不要出去。”赵星河道：“没事，城里那么多武者，也轮不到我。”赵母道：“你也太小看受潮了，受潮之下。”危机四伏，即便是城里也无法避免。赵星河倒是没有多想，还以为赵母是以前经历过，所以知道这些。历史上受潮发生过多次，但是前身记忆中却没有，所以受潮发生的真实，况也只有亲历者才知道。官方也不可能去大肆宣传，免得引起公众恐慌。但是掌权者却是很清楚。赵星河道：“妈，我想去见识一下，如果有危险，我会第一时间回来的。”对于别人来说，受潮绝对是大凶，可是对于他来说，却是一个很好的机会。不过，他的身份的隐藏一下，在没有联考之前。绝对不能让人针对。现在的他还无法完全脱离高层次的组织，先默默的变强，然后一飞冲天。可是有些事情并不以人的意志为转移，他想默默变强，然后惊艳所有人。可是这一次的受潮却是将他推到了前台，一招出名天下知。谁都没有想到的一件事情，受潮来到寒山城门下的时候，并没有立即攻城，这让沈慕婷等人松了口气。不直接开打，那就是有的谈了。可是他的想法太美好了。受潮之所以没有立即开打，是因为他们在等他们的老大。低阶凶兽虽然没有多少灵智。但是他人遵从血脉压制，谁实力强，他们就听谁的。寒山山脉深处那头兽帅级的强者，就是寒山城外所有凶兽的王。他一句话就可以让寒山城外所有的凶兽都暴动起来，也可以一句话让他们都听话的安静下来。现在寒山城外就是这样一幅场面：黑压压的凶兽无边无际，谁也不知道有多少头。他们杂乱的挤成一团，但是又非常的安静。只是猩红的双眼盯着寒山城，那城头之上有美味可口的人类。只要兽帅大人一声令下，他们就可以第一时间攀上城头品尝美味。他们之中。有的还没有品尝过人类的可口，有些已经很长时间没有品尝到人类的美味了。还有刚刚吃过，但是这种美味他们永远都不会腻。要是可以，他们希望每天都可以饱餐一顿。城头上，城主沈慕婷居中，在他的左右两边，寒山城的各部门的老大，还有个家族的家主和家族高手，都已经登上了城头。他们非常清楚，在受潮之下，必须要通力合作，要不然寒山城完了，他们这些寒山城的世家大族又能如何？就算能够从寒山城撤出去，可是到了另外一个新的城池，他们还得从头开始。而保下寒山城。他们还是这座城里的人上人，所以除非不得已，要不然他们是绝对不会放弃寒山城的。城主大人，现在什么情况？受潮为而不攻，难道还有什么事情？一个家主问沈慕婷。沈慕婷闻言摇了摇头，也是一脸疑惑的道：“我也不太清楚，现在只能走一步看一步了。不过受潮不立即进攻，对我们来说是一件好事。我们有更多的时间来布置防御。”其他家主闻言都不由点头表示：“确实如此。”时间越多，他们的准备就越是充足。这一次受潮的发生实在是太突然了，他们都没有任何的准备。现在城里的防御布置还远远没有完成，如果受潮立即进攻，寒山城就算能够守下来，肯定也是损失惨重。现在受潮等在城外，倒是给了他们的一个极好的缓冲时间。只是沈慕婷的心里却是没有那么的轻松，他总觉得事情没有那么简单。从沈清他们回来向他汇报了事情的经过之后，他就感觉这一次的受潮似乎是人为安排的。那头兽帅后羿突然出现在先天级凶兽区，而且还是受伤的状态下，然后又无脑的向沈落雪攻击，这才导致沈清在没有看清楚的情况下就下了重手。一切的一切都太巧了。如果这真的是人为安排的，那事情就严重了。突然间，沈慕婷还想到了一件事情：受潮的事情是安排好的，那么林海的死是不是也是人为安排好的？沈慕婷心里倒吸了一口凉气。虽然他心里万分的不相信，可是他的直觉告诉他，他的这些猜测都有可能是真的。他现在就担心一件事情：这个躲在背后搞事的家伙，如果在抵御受潮关键的时候，在背后给他们来一刀，那就糟了。轰隆，轰隆，轰隆！站在城头上都能够感受到地面的震动。沈慕婷凝目望去，遥远的山间，一头数十米高的巨兽正缓缓而来。他每迈出一步，都能够引起地面的震颤。地龙兽，那头一直窝在寒山山脉里面的兽帅级凶兽强者，这头地龙兽是寒山城周边最强大的凶兽。现在他走出了寒山山脉，因为他的后裔被杀了。这头兽帅级别的凶兽彻底的暴怒了，他发动了兽潮。兽潮刚刚之所以停止，不是因为给寒山城机会，而是这头兽中王者要出来说话。沈慕婷心里的不安更重了。如果只是单纯的报复，根本就没有必要阻止兽潮，直接让兽潮攻城就行了。反正是报仇，只要杀了更多的人类，地龙兽的仇也就报了。可是现在，这头兽帅级的地龙兽很显然有话要说。兽潮大军分开，给地龙头让出了通道。即便是隔着遥远的数百米距离，站在城头上的人类武者，也能够感受到从他身上散发出来的恐怖气息。这种凶兽强者，恐怕只要一巴掌，就能够将寒山城的城头都给拍碎吧？天哪，这头地龙兽怎么跑出来了？是啊，我们寒山城是不是完了？到底是为什么？不知道。这头地龙兽已经窝在寒山山脉上百年了，跟我们寒山城从来都是井水不犯河水，肯定是有人招惹到他了。不会吧？有谁不想活了去招惹这头巨兽？谁知道呢？反正这世上什么奇葩都有。那现在怎么办？如果只是一般的兽潮还可以拼一拼，可是现在连这头地龙兽都来参与兽潮，还有希望吗？
，我们寒山城最强者就是城主大人。不过听说他只是宗师境九重，还没有突破到大宗师的修为，无法与兽帅级的凶兽一战啊！你说的真是可笑。难道城主大人突破到大宗师境，就能够与兽帅级凶兽一战吗？一时间，城头上无数议论声响起。从地龙兽为什么会走出寒山山脉，到寒山城该怎么来守这场兽潮？沈慕婷听着大家悲观的议论，知道不能继续下去，要不然士气都没有了，还打个屁啊！他气沉丹田，喝声道：“地龙兽，你为什么要走出寒山山脉？难道你想违背与寒山城的约定吗？”地龙兽前进的步伐并没有停止，而是扬手，一个东西被他扔了出来，方向正是沈慕婷。沈慕婷先是吓了一跳，随即看清楚，那居然是一个手机。特么的，难道现在连凶兽一族都用上手机了？不可能吧！想想那画面，违和感很强烈啊！手机凌空，并没有落下沈慕婷的手里，而是就那么当空播放起视频来。沈慕婷看到视频，顿时脸色大变。终于，他担心的事情还是发生了。沈落雪当胸刺死林海的一幕，当着寒山城无数人的面，在高空中开始播放起来，只有画面，没有声音。而且视频很显然也经过了刻意的拍摄，前因没有拍出来，只是拍出来了后果。那个画面里面，沈落雪一剑刺进了林海的胸膛之中，而在赵星河的身边，则是躺着林寒和他的小队成员。这一段时间不长的视频之中，将赵星河和沈落雪两人刻画成了恶毒的凶手，而林家人则是委屈极致的受伤人。林伟看到这一幕，眼睛立即就红了，他一脸愤怒的看向沈慕婷：“沈慕婷，这到底是怎么回事？”愤怒至极的林伟，甚至连城主的威严都不顾了。沈慕婷道：“林家主，请你冷静，事情不是你想的那样。”你不觉得这一切都来得及巧合了吗？林伟愤怒的道：“我不管，我儿子死在你女儿的手里，那就得给我儿子偿命。”受潮来袭，寒山城这边还没有完全做好防御的准备，现在又因为一个视频，让本来就防御不足的寒山城更是出现了内讧。如果林家真的因为林海的死放弃防守寒山城，甚至反出寒山城，那事情就更严重了。沈慕婷一听偿命，顿时一张脸也冷了下来，道：“林伟，你这是在威胁我吗？你用你的狗脑子想想清楚，为什么会在这个时候出现这个视频？为什么会莫名其妙的发生受潮？这一切都有人背后安排。”林伟道：“可是我儿子是被你女儿刺死的，难道视频也是作假吗？”沈慕婷道：“视频不可以作假，但是很多事情都是可以安排的。你身为宗师境的高手，还是一家之主，难道连这一点都不清楚吗？现在对方的目标明摆着就是要让我们内讧，让我们自相残杀，甚至连受潮都是对方安排好的。”林伟和周围的人都被沈慕婷的话给吓到了。真的是这样吗？如果是，那到底会是谁安排的？这手笔也太大了，居然连寒山山脉的地龙兽都能够安排。沈慕婷见此也不得不继续说了。根据现场的反馈，对方把地龙兽的后裔从寒山山脉带了出来，然后打成了重伤，要安排地龙兽后裔跟我女儿和你儿子他们相遇。冲突之下，地龙兽的后裔死了，这才引发了这场兽潮。林家主，你想想，地龙兽的后裔什么时候离开过寒山山脉？沈慕婷的话有些作用，但是不多。在场的都不是傻子。虽然沈慕婷的话他们觉得有点道理，但是他们更愿意相信这是沈慕婷在为他女儿开脱。其他的不说，但是林海死在沈落雪的剑下，这是事实，任何人都无法抹去。林伟死死的盯着高空中的视频，他看到了出现在视频中的赵星河。他现在脑子很乱，赵星河为什么会出现在那里？他区区一个后天境三重的小废材，跑到城外去，是嫌自己死的不够快吗？昨天林业还向他汇报说，赵星河肯定是躲在城门口旁边的树林里待了一天，然后等快天黑的时候就躲回来了。林伟觉得有道理，实在是赵星河的实力太弱了。城外荒野之地，危机四伏，即便是比赵星河强得多的武道高手出去，那也是小心翼翼。这一点他还是很有话语权的，毕竟他们林家每天都有狩猎小队出城狩猎凶兽，每一次都是带着伤回来。赵星河一个小废材。凭什么能够在城外活得好好的？唯一的解释就是这个家伙并没有远离城门，他应该就是躲在城外的安全区。所谓的城外安全区，就是城墙与荒野区之间大概五里的距离。这个区域内，如果有凶兽靠近，就会被城市的防御系统监测到。这一点凶兽那边也很清楚。如果不是有事，他们也不会靠近城市五里之内。在这个区域内，还是很安全的。可是现在，赵星河跑到先天级凶兽区去了。不对，肯定不是他自己去的，应该是沈家那个丫头带他去的。可是目的是什么呢？沈家那个臭丫头也不可能平白带着一个累赘啊。难道沈家也打着跟我一样的算盘？林伟觉得自己的推测是正确的。沈落雪虽然武道资质非常的好，可是跟龙城大学的招生标准还是有一定的差距的。如果能够买到赵星河的文科成绩，那就万无一失了。毕竟寒山城只是一个小城市，竞争跟那些大城市相比，确实是要弱上不少。像龙城大学的名额，如果放在大城市，即便是先天境的实力，也有很大的挑战。毕竟大城市的天才太多了。虽然儿子的死让林伟非常的愤怒，可是现在事情有些扑朔迷离，仇肯定是要报的。但是他绝对不能让人当成一把没有脑子的刀。沈落雪要死，赵星河也要死，但是这背后的逻辑，他林伟也要搞清楚。沈落雪纵然是害死他儿子凶手，但是背后的那个幕后黑手也逃不了，也得死，要不然怎么告慰他儿子的在天之灵啊？不对，卧槽！我现在不是应该先把儿子的尸体给找回来吗？林伟顿时人间清醒。沈落雪和赵星河都跑不掉，如果他们都死在这次的受潮之下，那就更好了。他作为一个父亲，现在首要做的就是把儿子的尸体给带回来，要不然时间长了，估计就是尸骨无存了。想到这里，他怒喝一声：“林业！”林业赶紧来到林伟的身边，有点急促，有点忐忑。林海死了，他的日子估计也不好过了。不过
毕竟还要用人。林叶，马上集合人手出城。林叶顿时妈了，道：“家主，我们现在出城。”看着城墙下面密密麻麻，连一丝丝缝隙都没有，全都站满了凶手。这个时候出城，很容易送人头啊！赵星河也有点傻眼，没想到那一幕居然被人录下来了，而且还是有选择的录像。这绝对不会是凶手的手笔，肯定有人躲在背后搞鬼。至于这个人会是谁，那就不好说了。让他恐惧的是，这个人就在旁边，可是他却并没有发现。原本他还觉得，以他现在的实力，就算在荒野之地也是安全的。现在看来，他有点狭隘了。大意了，赵星河心里给自己上了一根发条。不管任何时候，都不能放松警惕，不能大意，因为大意有可能就会把小命给丢了。原本还想着低调发育的，可是现在看来，有坏人不允许他这么做呀、啊。视频一出，他算是出名了。再想要低调发展，已经不太可能了。毕竟林家已经将他归为沈落雪一类，也算是害死林海的凶手之一。接下来他需要面对的是林海的报复。既然事情已经无法挽回，那要战就战吧。原本计划是等联考结束，把赵母给安排好之后，再跟林家翻脸。现在看来，这件事情要提前了。原本已经伪装好的赵星河转身回家去了，他得把赵母给安排一下。基因药剂要提前服用，还要把赵母转移到安全的地方去。林家这边下达了出城的命令之后，现场的人都有点蒙圈。这种情况下，你们还要出城，是嫌自己死的不够快吗？林伟却没有管他们，而是朝着地龙兽的方向大声喊道：“地龙兽！”我要出城找我儿子的尸骨，你愿意放行吗？就在大家都觉得林伟是痴人说梦的时候，远处却传来一个非常厚重的声音：“可地龙兽居然同意了，这里面难道是有什么阴谋？”林家主，你三思啊，这个时候出去太危险了。有人劝道：“是啊，林兄，凶兽是没有信誉度可言的，他们可能就是故意要把你骗出去。”林兄，我觉得你应该等受潮结束之后再出城。听着大家劝解的声音，林伟淡淡的道：“是我又不是傻子，怎么可能真的上当受骗？”心里却是想着，等受潮结束之后，估计连一根毛都找不到了。刚刚沈慕婷的话，他虽然不能完全认同，但也不是完全没有道理。最起码这幕后有黑手这一条，他是同意的。既然幕后的黑手想让他们自己先乱起来，那他现在什么都不做，岂不是让幕后的黑手很失望？那头地龙兽既然将视频送过来，肯定也认可了幕后黑手的安排。所以现在他出去找儿子的尸体，反而是安全的。不得不说，这位林家主的脑洞还是很清奇了。这考虑问题的角度完全没毛病。林业的业务能力很强，不大一会功夫，他就已经将林家的武者给集结起来了。林伟将他叫到身边，低声道：“等会我带人出城的时候。”你悄悄带人去一趟赵家，把那个该死的赵星河给我剁成肉泥。林伟脸色狰狞，他儿子死了，赵星河也就没有活在这个世上的必要了。不管沈家打的是什么主意，他都不会让他们如愿的。要不是找回儿子尸体这件事情更重要，他都想亲自出马将赵星河剁成肉泥了。林业自然是满口答应下来。林家武者大军少他一个，也没有人会知道。更何况现在城门这边都挤满了人，除了沈慕婷这位城主大人，估计少了谁都不会引起太大的关注。沈慕婷这边，沈清的哥哥沈重过来汇报道：家主，经过我们的调查分析，这次的事情。可能是受神会搞的鬼，沈慕婷神色微动，语气却是不急不缓的道：“哦，有什么依据吗？”沈重道：“没有直接的依据，不过这边是受神会的势力范围，所以我们分析受神会动手的概率更大。想要安排一场这么声势浩大的受潮，没有一定的势力根本办不到。而拜神教的传统势力范围都在北边，在这边他们没有能力搞出这么大的事。这个世界有人类武者，有凶兽强者，自然也会有一些生着人类身却长着禽兽心的人。他们崇尚凶兽的强大力量，觉得只有信服兽神，才能够获得更强大的力量，获得更悠长的生命。”所以，各种崇拜凶兽一族的组织和势力就应运而起，但大多数都没有什么气候。其中有两个势力最大，一个是北方的拜神教，还有一个则是南方的兽神会。这两个势力虽然都是反势力，但是他们之间也不是没有冲突。信念不同，行事的风格和宗旨自然也不同。南北两大反人类势力一向保持着井水不犯河水的准则，轻易不会贸然的把手伸到对方的势力范围内。沈慕婷听了沈重的分析，心里有了计较。这场兽潮的幕后黑手很大可能是兽神会，但是也不能完全排除拜兽教。因为他从这件事情中看出了更多的拜兽教的手笔。相对于兽神会，拜兽教更喜欢用这种下三滥的招数。两个反人类势力虽然都崇尚凶兽强大的力量，但是根本宗旨不太一样。兽神会更倾向于一心为兽神服务，而拜兽教则不然。他们既想要兽神强大的力量，又想要掌握人类官方最强大的力量。他们的野心更大，所以行事风格自然跟兽神会有很大的差异。一句话就是，拜兽教的人在做事的时候更喜欢动脑子，而兽神会的人则是更喜欢动手。能动手的千万别比比，这才是他们的行事准则。而这次的受潮事件，很明显更像是拜受教的手笔。不过现在应该考虑的是如何解决眼前的受潮问题，其他的只能往后推推了。他高声道：“地龙兽，你后羿的死不能怪到寒山城的头上，你应该把真正的凶手找出来。”地龙兽的声音传来：“我后羿死在寒山城武者的手里，我就找寒山城的麻烦，其他的我不管。”嗯，这很凶兽。我知道背后有黑手，也知道可能被人耍了，可是我不管。我后羿就是死在你们寒山城武者手里的，所以得你们寒山城武者来偿命。凶兽做事就是这么的粗暴、简单、直接。攻城。地龙兽下达了攻城的命令，沈慕婷见此，气得脸都绿了。明知道被人耍了、摆弄了，居然一点挖出幕后黑手的意思都没有，就逮着寒山城死磕。果然是凶兽一族，就是没脑子。战斗骤然打响
，一时间各种惨烈的战斗在各处发生，鲜血飞溅，肢体横飞，有人类武者的，也有凶兽的。而且在这个世界，凶兽的力量占据了主导，人类只能在凶兽的威逼之下求生存。之所以人类还没有被灭绝，只是因为人类也有绝顶强者，因为他们的存在让凶兽一族心生忌惮，所以双方保持了相对的平衡。但是战斗无处不在，死亡每时每刻都在发生，要么是人类武者狩猎凶兽，要么是凶兽狩猎人类武者。虽然主被动不一样，但是结果都是一样的。赵星河回到家里，这一次他没有再藏着掖着，事实紧急，也由不得他犹豫了。再等下去，寒山城就真的危险了。虽然他对寒山城没有多少归属感，但这毕竟是前身生长的地方，所以但凡有办法，他都要保下这座城市。妈，这是基因药剂，你赶紧喝下。赵星河直接将基因药剂从挑战空间里面拿了出来，递到赵母的面前。赵母看着眼前的基因药剂，有点懵。赵星河突破了，他知道，可是他从哪里弄来的基因药剂？就算赵星河去赚钱了，应该也没这么快吧。这才几天功夫，就已经赚到了一百万。妈，情况紧急，没有那么多时间多说了，你赶紧将药剂喝了，我等会还要去参战。这一次情况很不妙，寒山山脉的那头兽帅级的凶兽强者出动了。赵母很想说一句，既然如此，你去了又有什么用？但是他也知道，如果寒山城破了，他们都要死，所以这个时候真的不是牺牲的时候。而且他本来就是非常人，所以他接过基因药剂，一口喝了下去。很快他就察觉到了双腿有感觉了。一瓶初级基因药剂可能让他站起来，但是想要让他的伤势完全复原，不太可能。除非赵星河能够搞到高级基因药剂，那可是上亿一瓶的稀罕物。所以赵母也没有奢望，能够站起来，最起码不用更多的拖累赵星河。最起码他行动自如之后，还可以帮到一些赵星河，比如帮他带孩子。不论是身份如何，父母能够想到的最好的帮助孩子的办法，就是帮他们带孩子。看着赵星河着急的模样，赵母道：“不用急，已经有效果了。我已经感觉到了双腿，估计再过一会我就可以站起来了。星河，你要是有事就先去办吧，我会注意安全的。”赵星河摇了摇头，不亲眼见到赵母站起来，他是真的不放心。现在这种时候，如果赵母连站都站不起来，那就是任人宰割的羔羊。赵母还没有站起来，他们家的大门就被人从外面暴力破开了。林叶一身力气的从外面进来，先天境高手的气息展露无遗。林伟说了，要把赵星河剁成肉泥，那他就绝对不能偷工减料。这么血腥的场面让外人看到不好，所以他进来之后就把大门给关上了。面对这场面，赵母坐在轮椅上面，脸上很是冷静。你是谁？赵星河倒是没想到林家的动作这么快，他们不先去抵御受潮，居然先派人跑到这里来处理他。他还真的是高看了这些武道世家一眼。如果让他知道此刻的林伟已经带着林家的高手出城去找他儿子的尸骨去了，估计会更不屑。寒山城都快要没了，正是他们这些武道世家出力的时候，可是他们却背弃了他们的责任。武者在这个世界上拥有至高无上的地位，为什么？不就是因为在关键的时候，指望武者能够站到前面抵抗凶兽的入侵吗？可是现在林家把寒山城给抛弃了，也不能说完全抛弃了，但是林家的决定对寒山城武者的士气来说，绝对是一个极大的打击。林伟为了私仇，弃寒山城大义于不顾。这样的武道家族又有什么脸面享受高人一等的待遇？林叶没有理会赵母这个残废，而是一脸狰狞的看着赵星河，道：“赵星河，你还真的是该死啊！原本还想着可以让你多活些时日，没想到你命数如此。家主说了要把你剁成肉泥，我可以告诉你，家主的命令我一定会不折不扣的执行。不过我觉得先临时再剁成肉泥应该更好一些。就是我这手艺长时间没用了，也不知道有没有生疏了。如果等会有什么不顺手的地方，你可不要见怪啊！”本小章还未完，请点击下一页继续阅读后面精彩内容。听着他口中残忍至极的话，语气却是轻飘飘的。这个人真的是太残忍了。以前他肯定做过这种事情。这些武道世家还真的是黑暗啊！赵母脸色大变，道：“星河，你赶紧走，我来挡住他。”他双手一动，就要推动轮椅，挡到林叶和赵星河的中间，却被赵星河一手给按住了。“妈，没事，我来。”赵母急切，这可是先天境的高手。如果是以前，他一个念头就可以让对方死得不明不白。可是现在，他一身实力完全失去，甚至连行动能力都还没有完全恢复。至于赵星河，他就是一个后天的小菜鸟，怎么跟人家斗？赵星河神色平静，并没有被林叶的话吓到，而是道：“林叶，外面受潮入侵，你作为林家的武者，不去抵御受潮，你心里就没有一点愧疚吗？”林叶嗤笑道：“我为什么要愧疚？我吃的是林家的饭，外面受潮关我什么事？我只听从林家的命令，我只为林家办事。”哦，对了，你可能不知道，刚刚我们家主已经带着高手去城外了，等找回了少爷的尸骨，我们会把你跟沈落雪的脑袋放到他灵前祭奠的。赵星河脸彻底的黑了，林家这帮王八蛋，居然在这么重要的时候带着人出城了。难道寒山城上百万百姓的性命对他们来说一点都不重要吗？妈，你好好待在家里，我跟他去外面谈。赵星河跟赵母说完，在赵母目瞪口呆的表情下，抓着林叶离开。林叶原本是一脸不屑，去外面谈，你特么有什么资格跟老子谈？他可是要把赵星河剁成肉泥的，在外面怎么好做这种事情？看着走过来的赵星河，他心里暗讽：正好过来，老子就一刀砍死你。不对，不能一刀砍死，要不然还怎么凌迟？他正想着，赵星河手就向他伸了过来。林叶想要歪头避一下，然后给赵星河一拳。让他知道知道什么是武道先天境高手，但是他惊恐的发现他居然没有避开，然后他就眼睁睁的看着赵星河的手抓在他的脖子上。
，他浑身无法动弹。然后他就像是一条死狗一样的被赵星河拖了出去。砰！大门关上，门后是赵母那目瞪口呆的眼神。林业是先天境的武者，这一点赵母还是能够感知的出来的。可是他儿子居然把先天境高手当狗一样的拖出去了，直接把他的三观都给震碎了。他傅艳荣这辈子见过的天才多了，可是像赵星河这种几天前还是后天三重的废材。然后短短几天时间就成长到将一位先天境高手都碾压的程度，这已经不是天才的范畴，这是妖孽。她突然想到了丈夫，两个天才的后裔是妖孽，就是这个道理，没毛病。虽然赵星河的突然爆发让赵母有些措手不及，她更想让赵星河当一个普通人，可是就目前的情况来看，她注定当不成一个普通人了。她叹息了一声，心里既像是松了口气，又像是有意难平。这都是命。门外，赵星河提着灵叶，如同一条死狗一样的下楼，然后穿过脏乱差的巷子，来到了后面的山林里。灵叶瞪着眼睛，一脸的不可置信。不可能，这绝对不可能！弱鸡的赵星河怎么可能变成这么强大？在城头上看视频的时候，看到林寒那个小队躺在赵星河脚边的时候，他们根本就没有想过林寒是死在赵星河手里的。他们只是以为林寒他们肯定是被沈家的高手斩杀的。可是现在林业才明白过来，林寒他们绝对是死在赵星河的手里。林寒的小队都是先天境的高手，而他林业则是先天境九重的大高手，连他在赵星河的手里都没有丝毫的反抗力量，更不要提林寒他们了。这一刻，他全都明白了，所有人。都被赵星河给欺骗了，可他是怎么做到的？想不明白。林业死不瞑目，他想问赵星河，可是他连话都说不出来。赵星河就给他留了一口气，支撑着小命。不过就这情况，估计再等一会，这点气都不够他活着的了。眼睛有些迷离，他跟死亡的距离已经非常近了。他很想问赵星河那些问题，可惜他没有机会了。赵星河根本就没有给他问问题的机会。早在林业冲进他家里的时候，就已经注定了林业的死期。更何况赵星河想知道的都已经知道了，完全没有必要再问一次。林家家主林伟带着林家的高手出城找他儿子的尸体，就注定了林家的覆灭。他们之间本来就有矛盾。赵星河原本就想着等联考之后再处理林家，不过现在林家却是给了他一个很好的机会。林伟亲自把道德制高点的大刀递到了他的手里，他要是不接着，岂不是要让很多人失望？估计等林家趁着受潮的机会，带着人离城而去的消息传出来之后，全城人民都会对他们很失望吧？既然如此，那让他们林家消失在这个世界上也是很合理的吧？让林家消失在这个世界上，并不是要赶尽杀绝，只要让林家的武道高手都消失。那么林家自然而然就会消失。当然，为了不让林家重新崛起，把林家的收藏都给搬空也是很合理的吧？想到就做。两世为人，赵星河可不是一个优柔寡断之人。林家能够弃全城百姓于不顾，那么他们以前吸的百姓之血都得还回来。赵星河给自己伪装了一下，然后去了一趟林家。他的动作很快，实在是林伟帮了他大忙，把林家的高手都给调开了。原本是想着守城的，后来则是去了城外给他儿子收尸了，便宜了赵星河。他也没有隐藏身影，直接出现在林家之外。什么人？这里是林家，赶紧滚！就是这么的霸道，只是刚刚靠近就被林家留守的武者驱赶，似乎这里真的就是他们的私人领地，其他人连靠近都不行。赵星河没有理会，直接掏刀一刀劈下，百米长的刀气一斩而下，林家那些留守的武者根本就没有反抗之力，直接就成了刀下亡魂。本小章还未完，请点击下一页继续阅读后面精彩内容。这一刀将林家一分为二，至于刀下死了多少人，赵星河也没有理会，他继续往里面走。赶过来的林家武者都不敢上前，只是随着赵星河前进的步伐，一步一步的后退。尼玛！一刀就斩杀了林家数十人，最恐怖的还是对建筑的破坏，他们都怕了。这样的攻击落在他们的身上，绝对是有死无生。这样的高手根本不是他们能够抗衡的，所以他们非常从心的后退。好在赵星河并没有再次出手，而是沉声道：“林家的藏宝库在哪里？你到底是谁？林家不是谁都可以招惹的。”一个林家武者硬头皮威胁了一句：“林家还有高手，留守的都只是后天武者，少数几个先天武者，所以林家还有希望。”他希望他的话可以让赵星河止步，岂料赵星河根本不吃他这一套。刀一挥，刀气发出，带走了那个人的脑袋。赵星河道：“我再问一句，林家的藏宝库在哪？如果没有人知道，那你们都可以去死了。”对于林家，他没有丝毫怜悯。在林伟那种人的带领下，林家能出什么好人？他们的三观已经彻底的扭曲了。虽说人不为己，天诛地灭，但你最起码的底线得有吧？连底线都没有了，那你跟城外那些世人的凶兽又有什么区别呢？既然都已经是禽兽、畜生了，那还有什么脸面活在人类的世界里呢？在赵星河强势高压之下，林家人最后抗不住，只能将宝库的位置说了出来。赵星河刀指刚刚说话的人，道：“你带我过去。”那个人根本不敢反对，在前面带路。余下的林家人看到赵星河走了，赶紧道：“快去城墙上告诉家主这件事情。”他们坚信，只要家主知道这件事情，肯定会带着高手回来的。到时候赵星河死定了。只是他们注定要失望，因为他们的家主已经带着林家的高手出城了。等城墙上的沈慕婷知道林家被攻破的消息之后，有点懵逼：“这特么谁干的？”他扫视了一圈周围，有头有脸的都在。能够攻破林家的肯定是高手，而且林伟虽然带走了林家的大量高手。但是在林家的重点位置，肯定还有高手留守。敢在这个时候杀入林家，要么有自信，要么就是傻子。他不太相信会是傻子干的。难道是那个幕后黑手？他心里一动，觉得有可能。只是这幕后黑手搅动这么大的风云，
，难道就是为了林家的宝库？林家到底得到了什么好东西，值得幕后黑手花费这么大的精力？他没有听说过。林家来报信的，听说家主带着高手出城了，都快要崩溃了，但是只能回去将这个消息告诉家里等消息的人。而赵星河则是在一人的带领下来到宝库的位置，在他的感知中，这里有高手，而且还不是普通的高手，而是一位宗师境一重的高手。果然，就算是要出城，林家也不可能真的将所有的高手都带走。林家宝库作为林家根基所在，肯定有高手在这里守护。宗师境强者很合理，宗师境强者在寒山城已经是顶尖的存在。然并卵在赵星河面前依旧不够看，在挑战空间，他可是连跟大宗师境武者同级的兽帅级凶兽强者都一刀劈成两半的狠人。区区宗师境武者完全不够看。那宗师境武者一开始还挺傲慢，想要拿捏赵星河，结果赵星河一刀下去，他的眼神之中就只剩下恐惧了。最后被赵星河给一刀劈成了两半。赵星河提着刀，直接轰开了林家宝库的大门，走了进去。至于远处观战的林家人，都已经失神了。这可是宗师境的强者啊！就这么一刀劈死了，这敌人也太强了。林家，这到底是招惹了一个什么样的存在啊？这种绝世凶徒，恐怕就是家主带人回来了，也只有送人头的份吧。这一次，林家是真的完了。有聪明的，已经开始收拾东西，准备离开林家了。他们依附林家，只是为了自身的利益而已。如今林家要倒了，自然得离开了。也只有真正忠于林家的嫡系，才会跟林家共存亡。只是这种人非常的少，即便是林家嫡系血脉，这个时候也开始散了。留下来等死吗？这个凶人一看就是特意为林家而来的。鬼知道他收了林家的宝库之后，会不会把他们这些林家人都斩尽杀绝？所以等赵星河把林家的宝库收了出来的时候，林家已经看不到一个人了。不管是依附林家的武者，还是林家自己的嫡系血脉，都跑得一个不剩。等赵星河走了，还可以再回来吗？赵星河也没有管这些，他们这次来林家的目的已经达到了，他得去城门那边抵御兽潮。这可是收割军功的好机会啊！百万兽潮攻击寒山城，他再也不用自己出城去找凶兽了，而且连最强大的地龙兽都来了。之前还要保持着双方的默契，现在这个默契给打破了，而且还是凶兽一方给打破了，所以他可以尽情的杀了。路上他更换了一下伪装，不仅身上的装束换了，连手中的武器都换了。林家的宝库果然丰富，这一次算是大丰收。之前他腰包有限，只能买普通战刀，算是不入流的。可是，在林家的宝库里面，他甚至找到一把 A 级战刀。这个世界武器都是通过高科技合成各种材料打造出来的，这里面有各种金属，也有凶兽的骨骼粉末。根据金属强度和凶兽品级的不同，打造出来的武器的品级也不同。为了方便，官方给这些武器定了级别，最低级的就是赵星河之前使用的普通战刀，这是不入流的。然后往上就是 D 级武器、C 级武器、B 级武器，一直到 S 级武器，其他护甲之类的也是这样的品级评估。至于 S 级上面还有没有更好的，赵星河也不清楚。到了城门口这边，战斗已经打响，到处都是喊杀声。城墙上、城门口、瓮城中，甚至距离那城墙数百米的老百姓都已经清空了。本小章还未完，请点击下一页继续阅读后面精彩内容。这些地方都要用来与凶兽战斗。现在。战斗已经波及到了第二道城门，再往前那就是居民区了。赵星河没有犹豫，直接加入了战团，长刀挥舞，从第二道城门开始，一直杀到瓮城之中，再杀到第一道城门，最后直接杀出了城外。城墙之上，正在观战和略阵调度的沈慕婷等人看到赵星河这么猛，很是惊喜。再然后是疑惑，寒山城何时出现这么勇猛的人了？能够带队杀进第一道城门，还有瓮城，杀到第二道城门的，绝对是凶兽中的强者，起码都是兽将级别的。可是，在赵星河的长刀之下，没有丝毫的反抗之力。一刀斩杀之后。赵星河还有空把斩杀的凶兽尸体给收起来，这可是他的战利品。杀出城门之后，赵星河就再无顾忌，闯入凶兽大军之中，一刀挥出，数百米长的刀气仿佛一道匹练，当空而下，直接斩进了凶兽群中。轰隆，天空都仿佛被斩成了两半，大地一阵悲鸣，无数的凶兽被肆虐的刀气斩杀，甚至是分尸。沈慕婷他们的目光一直跟随着赵星河，看到这一幕，彻底的没有了怀疑。能够这样大肆屠戮凶兽的，肯定是友军。只是寒山城中隐藏着这样的高手，他们居然不知道。他们不清楚赵星河为什么要隐藏身份，甚至还要伪装出战。但是只要是友军，那就够了。其他的等打完了这场战斗再说。兽潮大军不是最可怕的，站在远处观战的地龙兽才是这一切的源头。林伟这边带着一票林家的高手出城，然后找到了视频中的地点，现场并没有尸体，他儿子林海的尸体没有，林海小队的尸体也没有。这一刻，林伟更加的愤怒了，心里更是把赵星河和沈落雪骂了个体无完肤。不过在他看来，赵星河已经死了，有林业出手，赵星河肯定会剁成肉泥。他这个手下。执行命令从来都是不折不扣的，林业绝对不负他林业之名，绝对是业力缠身。如果这个世界有业力的话，可惜他不知道他的林业已经死了，而且还是死不瞑目的那种。如果说赵星河有一个必杀名单的话，那么林业绝对排在第一名。林寒一干人之所以第一个死在他手里，不过是恰逢其会而已。在附近找了一圈，也没有什么线索，所以林伟也只能带着人往回走了。这里没有尸体，那就只能找地龙兽了。或许沈慕婷说的没错，在幕后有一个黑手，就是这个黑手把他儿子的尸体给带走了。他现在没有办法找到这个黑手。但是他相信这个黑手会来找他的。果然，他们刚往回走没多远，就遇到了一个人。此人黑袍遮身，脸上戴着面具，全身上下只有一双眼睛露在外面。你是何人？
林伟摆手，让手下的高手都警惕一点。黑袍人出现在这里，肯定有什么阴谋。果然，黑袍人沉声道：“你不需要知道我是谁，你只要知道，想要你儿子的尸体，就得照我说的做。”林伟道：“你想干什么？”黑袍人道：“我只是想让沈木亭死而已。”林伟心里一惊，让沈木亭死，这个黑袍人的胃口好大。不过这件事情也不是不能做，得加钱。心里如此想着，嘴上却是道：“你当我是傻子吗？杀了沈木亭，我有什么好处？想用我儿子的尸体换这么大的事情，我可不干。儿子反正已经死了。”尸体要来，其实也没什么用。黑袍人却是哈哈大笑了起来，道：“不愧是林家主，我们果然没有找错人。你难道不想做寒山城之主吗？我们可以答应你，如果你能够干掉沈慕亭，我们可以扶持你坐上城主之位。”林伟当然不会听信别人随口一说，说的比唱的还好听，一点诚信都没有。黑袍人却是道：“兽潮就是我们的诚信，只要你能够干掉沈慕亭，我们就可以帮助你打退兽潮。到时候，你写打退兽潮之功，绝对可以坐上城主之位。”林伟却是道：“这样做对你们有什么好处？”他不相信黑袍人和他背后的势力费了这么大的力气，就是为了弄死沈慕亭。沈慕亭死了，他们从中又能捞到什么好处呢？黑袍人却是道：“我们跟沈慕亭之间有大仇，我们的目标就是沈慕亭死，其他的都无所谓。更何况这件事情，我们也没有出多少力，只是动了动脑子而已。”听着这话，林伟有种遍体生寒的感觉。这帮家伙也太没有人性了，躲在背后就动了动脑子，然后就发动了一场兽潮。一场兽潮得死多少人？每一场兽潮都是人类的大灾难。在九州历史上，又有多少城市覆灭在兽潮之下？眼前这个黑袍人简直就是魔鬼！他是怎么如此轻描淡写的说出这样的话来的？难道那些人命在他的眼里就真的不值一提吗？不过这些林伟都可以不在乎，要不然他也不会在这种时候带人出城找他儿子尸体。估计如果不是如此，黑袍人也不会找上他林伟。两人的眼中，人命都不是那么重要，自身的利益才是最重要的。如果真的能够坐上城主之位，那么跟眼前的黑袍人合作又能如何？还是那句话，我不相信你们。林伟再次说道。黑袍人沉吟了一会，才道：“地龙兽还有一个后裔在我们的手里，只要你干掉沈慕亭，我们就会以此来要挟地龙兽退兵。”林伟大吃一惊，这帮人还真的是胆大包天啊！强大如地龙兽，居然也被他们玩弄于股掌之间。地龙兽有多少后裔，林伟不知道，他估计寒山城也没有人知道，因为对于寒山城的武者来说，寒山山脉深处就是禁地，进去就是死。而且人类与地龙兽之间还有默契，地龙兽不会攻打人类的城池，人类的武道强者也不会来消灭地龙兽，双方已经相安无事很多年了。这种默契在很多人类城市都有，毕竟人类的武道强者有限，而凶兽的强者数量却远超人类这边。但是在人类这边，也有凶兽强者忌惮的大能，所以这个默契大家都默认遵守。但是现在，因为黑袍人的出现，打破了这个默契。这张没有结束，请点击下一页继续阅读。甚至于他们抓了地龙兽的后裔，然后威胁地龙兽发动兽潮攻击寒山城。现在林伟已经明白了所有，他的儿子死得太冤了。因为视频不完整的原因，所以林伟一直以为他儿子之所以会死在沈落雪的手里。也是这些幕后黑手安排的，在林伟的心里已经将黑袍人视为必杀之人。不过在他们死之前，如果能够扶持他坐上城主之位，倒也是物尽其用。至于黑袍人说的地龙兽有后裔在他的手里，林伟倒是相信了。如果不是如此，地龙兽想来也不会这么快就发动兽潮，更不会亲自现身。这不是给亲手将把柄送到人类的手上吗？这次兽潮之后，不管结果如何，人类强者肯定会出手打击地龙兽。如果不是有短板握在黑袍人的手里，地龙兽不会如此的不智。考虑清楚其中的关节之后，林伟道：“好，我可以答应这个合作。”但是沈慕亭不是那么好杀的。黑袍人一伸手，一个瓶子出现在他的手里，道：“我已经给你准备好了辅助之物，只要你能够靠近沈慕亭，然后把这个瓶子打开，他就死定了。”林伟脸色一变，道：“这是毒药。”黑袍人摇头道：“不是，这只是一种可以让人短时间失去武道实力的药物而已。你也不用担心，我为你们准备了解药，只要你们提前服下解药，就不会有任何问题。”寒山城外，赵星和一人一刀杀入凶兽群中。不过片刻功夫，他就已经杀穿了兽潮大军。就在所有人都觉得赵星和会再次杀回来的时候。他们惊愕地发现，赵星河居然跑了，所有人都露出难以置信的神色。就这么走了？为什么？沈慕亭也是一脸懵逼。前面他还很高兴，有赵星河这样的猛人，完全不用担心了。即便是地龙兽亲自出手，应该也能一战。可是现在突然间走了，是怎么回事？就连地龙兽也很是愕然。他还在想着，有赵星河在，他要怎么来完成这次的任务？然后就看到杀穿了他凶兽大军的赵星河居然走了，连看都没有看他一眼，就直接走了。这尼玛到底是怎么回事？难道这是人类的阴谋？没错了。肯定是人类的阴谋。人类本来就是最狡猾的，他们无处不在的阴谋，更是让凶兽一族头疼不已。要不然，以凶兽一族的力量，早就拿下了全部人类的地盘，哪用得着像现在这般，明明有着可以碾压的整体实力，却只能跟人类保持一个另类的平衡？双方都有疑惑：赵星河是谁？要去哪？他出现在这里的目的是什么？赵星河的形式让人摸不着头脑。其实，赵星河的目的很简单，他杀穿了凶兽大军，大幅的减轻了寒山城武者的压力，短时间内应该可以保持优势。至于他离开，当然是去找林家人去了。他这个人做事。从来都不会虎头蛇尾，既然把林家宝库给搬空了，自然得让林家的高手也都整整齐齐的。特别是家主林伟，绝对是赵星河必杀名单前三名的人物，趁着这个机会干掉他
再好不过。如果让他们回到城里，又是一个麻烦。而且干掉林伟之后，他还可以回到寒山城去抵御凶兽大军，两全其美。只是让赵星河意外的是，他此行并没有找到林伟，反而是遇到了跟林伟完成交易的黑袍人。一看到黑袍人，赵星河心里就有股直觉，搞事的应该不是这个家伙。那别有用心的视频，肯定不是凶兽拍的，也不是寒山城的武者拍的。那么眼前这个全身都包裹起来。比他还要隐蔽的家伙，是幕后黑手的概率要大于百分之九十。赵星河二话不说，直接就动手。黑袍人吓了一大跳，没好气的道：“年轻人，你不讲武德。”赵星河道：“对你这种人，不用讲武德。”黑袍人大怒：“特么的，老子是哪种人？我是识脑的。”赵星河一刀接一刀，快如闪电，打得黑袍人节节败退。他甚至有一种直觉，赵星河之所以没有直接干掉他，并不是因为对方的实力不够，而是对方故意的。这种感觉让黑袍人非常的难受。向来只有他们让别人难受，什么时候他们的身份互换了？你到底是谁？黑袍人连接赵星河十几刀，手中的武器都差点给崩掉了。他虎口开裂，鲜血直流，太他妈暴力了！再这样下去，他双手非得废掉不可。赵星河将脸上的面具给摘了下来，直接暴露在黑袍人的面前。黑袍人一看，大吃一惊，这是他拍摄视频里的年轻人。如果他没记错的话，这个家伙还只是个高三的学生，跟沈慕婷的女儿是同一个学校的。一个高中生打得他一个宗师竟节节败退，连防守都力不从心，他的三观彻底的被颠覆了。人族有天才，这是很正常的。而且死在他们手里的人族天才也不少，可是再怎么天才，也不可能在高中时代就打得他一个宗师境没有还手之力吧？这已经不是天才，这是绝世妖孽了。更过分的是，这个家伙居然就这么把真面目暴露在他的眼前，这是要干什么？他非常的清楚，这说明赵星河就没有打算让他活着离开。这一刻，黑袍人很是苦涩，早知道干嘛要问对方是谁？不知道对方的真实身份，或许还有一线生机。现在他是绝对走不了了，除非他能够打得过赵星河。现实很残酷，他打不过。双方的实力差距太大了，他甚至怀疑赵星河已经是大宗师境的武道强者了。1 8岁的武道大宗师，尼玛，做梦都不敢这么想！赵星河再出一刀，直接把黑袍人的武器给崩掉了，甚至于黑袍人持武器的双手都崩裂了。这尼玛太残暴了！黑袍人哭的心都有了。他刚刚想着逃跑来着，可惜失败了。赵星河这家伙不但拥有恐怖的攻击力，连身法都非常的强悍。他甚至怀疑这个家伙是不是把由龙步修炼到了超凡之境。本小章还未完，请点击下一页继续阅读后面精彩内容。要不然，怎么可能用区区黄阶下品的游龙步赢了他玄阶身法？游龙步这门身法虽然名字很霸气，但是说实力，如果练得不到家，速度也就那样。黑袍人后悔了，早知道会遇到这么一个变态，他为什么要把毒药给灵伟啊？赵星河刀指黑袍人道：“现在我问你答，要是有一个问题让我不满意，我就砍掉你一条胳膊，胳膊不够用就砍大腿，你放心，不会让你那么容易死的。”黑袍人听得心肝一颤，心里暗骂：“特么的，到底你是反人类组织还是我是反人类组织啊？”赵星河可不管他这些，问道：“告诉我，你是谁？”来自哪个组织？来寒山城干什么？提醒你一句，如果你的回答让我不满意，我先斩你的右手。黑袍人再次一颤，右手被斩掉，他一身武道修为差不多废掉了一半。他又不是左撇子，我叫申景兵，来自拜寿教。我这次来寒山城的目的是为了干掉沈慕婷。黑袍人非常光棍的回答道。赵星河迟疑了一下，道：“你说你叫神经病，居然还有人取这种名字，简直是神经病。”呃，莫名的感觉有合理啊。黑袍人申景兵辩解道：“我叫申景兵，申请的申，井水的井，冰水的冰。”赵星河恍然道。原来是这个名字啊，还没有神经病好听呢。对了，拜寿教是什么组织？你为什么要干掉什么婷？不管是拜寿教还是寿神会，他们都不是什么崇高的组织，在他们的眼里，自己的小命才是最重要的。所以，申景兵毫不犹豫的把拜寿教给卖了。至于与沈慕婷之间的恩怨，也没有丝毫的隐瞒。他来寒山城的目标非常的明确，就是干掉沈慕婷，绝对不能让他回到北方去，一定要把他的小命留在南方。从申景兵的讲述中，赵星河明白了他与沈慕婷之间的恩怨，一句话概括就是。申景兵之所以会加入拜寿教，都是拜沈慕婷所赐。所以，申景兵加入拜寿教之后，第一个人生目标就是一定要瞅准机会把沈慕婷给干掉。沈家的传统势力在北方，在南方，沈慕婷孤身奋战是最好的机会。所以，申景兵一突破到宗师境，便来到了寒山城。一番调查之后，一个计划就在他的脑海之中呈现。他不仅要干掉沈慕婷，更要毁掉沈慕婷的名声。一番操作之后，他成功了。林家与沈慕婷反目，寒山城外最强的地龙兽也被他成功的算计了，发动了兽潮。接下来，他的目的很简单。就是利用林伟干掉沈慕婷，然后利用地龙兽对寒山城进行血腥的屠杀。到时候，沈慕婷的名声会彻底的臭了。他不但要杀人，还要鞭尸。赵星河听着申景兵的计划，背后发凉。果然是神经病，没有取错的名字，只有叫错的人。太阴险了！拜寿教都是这种人吗？嗯，按照申景兵说的，拜寿教都是识脑的，只有兽神会那种无脑的家伙才知道横冲直撞。哦，对了，这个家伙还想着把这件事情嫁祸给兽神会，太特么的丧心病狂了。而且他还算计得明明白白，一兽神会那帮家伙的脑回路，肯定会把这件事情给揽到他们的身上。这可是打响兽神会很好的机会。赵星河都骂了，这个家伙果然是识脑的，只是一个计划，这都算计了多少？
，一举两得，一石二鸟之类的，在他面前简直就是弟弟。他心里决定，以后遇到拜受教的，千万别逼逼，直接干掉就完事了。跟这种阴谋洞里出来的人交谈，他怕自己的底裤都给骗了。申景兵被赵星河按在地上，一句假话都不敢有，生怕赵星河一个不高兴，把自己的胳膊大腿给砍掉。甚至于，他生怕赵星河一个激动，把他的脑袋给捏爆了。赵星河变态的手劲，他可是亲身体验过的。神话境的莽牛拳给赵星河带来了巨大的肉身力量加持，即便是不用体内的真气，也可以只手镇压只有宗师境一重的申景兵。毕竟他是石脑的。现在的情况就是，申景兵蹲在地上，赵星河左手按在他的脑袋上，右手提着 A 级战刀，双眼虎视眈眈，一副你赶紧骗我，好让我砍掉你四肢的模样。每一次说话，申景兵都要小心翼翼，心里颤颤巍巍，生怕一不小心自己就四肢不保，脑袋开花。遇到这种不讲道理，一上来就直接上高强度的人，他脑袋再好使又有什么用？难怪有前辈说什么一粒祥石会。一切阴谋在绝对的力量面前都是纸老虎。以前他不认同，觉得前辈这话言过其实。可是现在他认同了。有时候前辈说的话还是很有道理的。他要是能把前辈的话放在心上，也不至于沦落到现在这个地步。最后两个问题，解药还有吗？你家住哪里？赵星河问道。申景兵都有些懵了。赵星河要解药能理解，可是为什么要问他家住哪里啊？难道他还想祸及家人不成？大佬，能不能放过家人？申景兵哀求道。他现在有点理解以前那些向他苦苦哀求人的心理了。太他妈苦了。赵星河道：“老老实实回答问题，要不然后果你知道的。”申景兵只能道：“解药还有，我家，我家，你还是杀了我吧。”最后他还是没有说出家住哪里。他虽然很混蛋，进入了拜寿教，可是他还是有那么一丝人性的。家人在他眼里还是很重要的。赵星河点了点头，道：“还算你有一丝人性，把解药给我，然后向我投诚，我就饶你一命。”赵星河有自己的考量，他觉得活着的申景兵比死了的申景兵更能够创造价值，比如需要的时候可以向申景兵打听一下拜寿教的行动。甚至于拜寿教各地组织的情况，还有拜寿教总部在哪里之类的，不能一上来就直接上高强度，得一步一步的瓦解申景兵的心理防御。现在问他拜寿教的总部在哪里，这个家伙肯定不会说的。但是赵星河有信心，一定可以撬开他的嘴的。申景兵一听赵星河要他投诚，顿时一脸惊喜。难道赵星河不想干掉他？如果真的是这样，那就太好了。赵星河道：“告诉我你家里住哪里，我以后才能找到你吗？对了，别骗我，我能够识别得出来，你知道的。”给了申景兵一个你懂的眼神，然后静等申景兵的回答。最后。考虑再三的申景兵还是告诉了赵星河他的家在哪里，这也是一场豪赌，心里也存了一丝侥幸，回去就搬家。赵星河很满意，将他松开，然后从身上掏出一个药丸，直接塞进了申景兵的嘴里，看着他吞了下去，然后一脸惊恐的道：“你给我吃了什么？”赵星河道：“你都知道用毒药，难道我不知道吗？”申景兵一脸的心如死灰，这样一来，他搬家有什么用？如果赵星河找不到他，还不是要死？赵星河拍了拍他的肩膀，道：“放心，只要你听话，我是不会让你死的。”申景兵的脸色更难看了。赵星河走了，他没有太多的时间在这里跟申景兵耗，他还得回去救沈慕婷。不管怎么说，他都是沈落雪的爸爸。不管怎么说，沈落雪都算是他的朋友。当然，最重要的是他要搞死林家，不能在城外搞死林家，很遗憾，在城里对林家动手，肯定要沈慕婷站出来说话，所以他不能死。按照申景兵的说法，沈慕婷来自龙城大族。一瞬间，赵星河脑子里就有了一个不成熟的想法，所以沈慕婷还不能死，这可是他朋友的爸爸。等他赶到寒山城的时候。寒山城的情况已经很危急了，林家一干人回城，并没有受到地龙兽的阻拦，而是直接把他们放进去了。很显然，地龙兽受到了申景兵的授意，不要阻拦。林家众高手回来，寒山城这边自然是非常高兴的。这样一来，他们这边就增加了很多的战力了，抵御兽潮更有把握了。只是让他们没有想到的是，林家的高兴并没有立即加入战斗，而是直接来到了沈慕婷等一些世家之主们战力指挥作战的地方。沈慕婷等人也没有怀疑，还以为林家人心情不佳，还有什么说道。林伟确实有说道，他需要拖延时间。他告诉沈慕婷他们。在外面并没有找到他儿子的尸体，还有他告诉沈慕婷，等受潮事件之后，他儿子的死，沈慕婷一定要给他一个交代。沈慕婷自知这件事情是几方理亏，他答应林伟，等打退了受潮之后，一定会给他一个满意的交代。林伟装甲很高兴，心里却想着时间应该差不多了。果然，沈慕婷他们都感觉到了体内的不对劲，真气提不起来了。武者休气，如果没有真气，武者也就是比普通人气力更大一些罢了。除非是一些修炼了特殊炼体功法的武者，比如赵星河，他修炼的莽牛拳虽然品级很低。但是谁让赵星河直接把他点到了神话境呢？有化腐朽为神奇的效果，神话境对赵星河力量的加持，绝对可以比你地级炼体功法的超凡境，让赵星河一身肉身的力量不下于宗师境武道力量。当然了，等赵星河的武道境界再往上提升，莽牛拳的炼体效果就跟不上了。除非赵星河修炼其他更高品级的有炼体效果的武技或者功法才行。沈慕婷和一干世家之主的突然间扑街，顿时让现场出现了很大的动乱。这里可是指挥台，寒山城抵御兽潮的进攻都由这里调度和指挥，没有正确的调度和指挥。战斗肯定要陷入混乱之中，林伟，你想干什么？你就不怕成为寒山城和人类的罪人吗？沈慕婷一下子就明白过来，他这回很后悔，刚刚林家高手穿过凶兽大军回到寒山城的时候，他脑子里是闪过一丝怀疑的。但是最后
他还是选择了相信林伟，毕竟这可是兽潮，如果林伟敢乱来，那么他就是人族的罪人。即便最后寒山城被兽潮攻破了，人族高层也不可能饶了他。可是他没想到，林伟居然真的敢冒天下之大不韪，靠兽族！林伟却是大手一挥，道：“沈慕婷，你不用吓我，你也吓不到我。你放心，就算你死了，寒山城也会由我来守护。寒山城是我人族的城池，是绝对不会被兽潮攻破的。”沈慕婷听出了林伟话里的意思，道：“你什么意思？”林伟这会也不着急，反正后面有黑袍人兜底。兽潮也只是演演戏而已，只要他们这边打出信号，地龙兽那边就会乖乖的退兵。沈慕婷，你女儿杀我儿子，杀人偿命，天经地义。我要的仅仅是你们父女的命罢了。至于兽潮，我会亲自带着寒山城的武者杀退的。沈慕婷一听，顿时明白了林伟是什么意思了。不过他还是道：“林伟，你以为你跟那幕后黑手勾结在一起，兽族就会听你的命令吗？你真的是太天真了。如果兽族真的如此的好控制，这九州也不会是现在这个样子。如果你现在收手，我可以不与你计较。”就在这个时候，一道人影从旁边窜了过来。一把跪在林伟的面前，大声嚎了起来：“家主，不要了！我们林家没了！”林伟一脸懵逼：“老子这里正大杀四方，眼看着就要斩杀仇人，带队杀退兽潮，然后登上城主之位。你这边突然来告诉我，林家没了，什么意思啊？”林伟直接把来人提了起来，怒声道：“怎么回事？到底怎么回事？”林业呢？来人哭声道：“家主，就在之前，有人提刀闯入林家，一刀就把林家给斩成了两半。然后他又杀了宝库守卫长老，直接把宝库给搬空了。家主，林家被搬空了，搬空了。”林伟只觉得天旋地转，刚刚所有的好心情都被破坏的一干二净。他怒视沈慕婷，怒声道：“沈慕婷，这事是不是你干的？”沈慕婷躺在地上，冷哼道：“林伟，你觉得在这种时候，我们还能分力去干这种事情吗？”林伟闻言，神情一滞，有些以己推人了。他是那种人，不过沈慕婷这家伙虽然讨厌，但确实不是那种人。沈慕婷来寒山城这些年，所作所为虽然他看不惯，但是不得不承认，这个家伙确实是想发展建设寒山城。但是林伟却是不信，一个人怎么可能没有私心？肯定是他还没有看穿沈慕婷的私心在哪里。不过私心归私心，但是要说沈慕婷会趁机搬空他林家的宝库，似乎也不太可能。这种事情要是暴露了，那他沈慕婷这些年积累的名声就全臭了。林兄，你想干什么？我们不阻拦，希望你能够拉我们一把。这个时候，其他的世家之主也开始开口。沈慕婷和林伟在他们眼里都是一样的，谁生谁死跟他们没有关系，谁当城主也跟他们没有关系。他们只是希望这一次的事情不要牵连他们就好。是啊，林兄，我们可是好朋友、好兄弟。林伟摆手，看了一眼下面的战斗，嗯，没有了沈慕婷他们的坐镇，已经开始局部混乱起来了。没有多少时间了，如果真的因此而让寒山城损失惨重，真的玩脱了。他林伟和林家都将不容于人族，而他最大的依仗也是带队杀退兽潮。有这份功劳在，谁敢质疑他？他立即道：“各位家主，我觉得沈慕婷不适合做我们寒山城的城主，你们觉得如何？”我同意，沈慕婷之女引来兽潮，残杀同族，确实不适合当城主。我也同意，我觉得林兄才是城主的不二人选。我等都愿意推举林兄为寒山城主。很快，这些世家之主都纷纷出言，表示愿意推举林伟为寒山城的新城主。林伟很高兴，这些人很识相。沈慕婷脸如死灰，这些墙头草果然信不得。想他身为沈家嫡子，来到南方小城，居然落得如此下场，真的是太可悲了。估计他会成为沈家第一个死得如此憋屈的嫡系弟子吧。落雪，对了，还有落雪，一定不能让落雪有事。沈慕婷开始着急起来，以林伟的形式，肯定不会放过沈落雪。但是沈落雪绝对不能跟他死在这里。要不然他死不瞑目。就在沈慕婷打算自曝身份，要保下沈落雪一命之时，轰！突然间，巨大的战斗余波传荡开来，他们立于城头之上，看得更是清楚。原本已经离开的赵星河再次回归，一刀接着一刀，直接杀穿凶兽大军，然后一步一步凌空踏虚，走上了城墙之上。城墙之上，一众看得目瞪口呆。凌空踏虚，这可是大宗师才有的本事。来人是大宗师，不说他们，即便是正在远处观战的地龙兽，也是莫名的心下一颤，有了危机感。毕竟他是兽帅及凶兽强者。按照人类武者的实力划分，跟大宗师竟相当。只是他之前觉得寒山城根本就没有能够威胁到他的存在，只要他自己不作死，就不会死。可是现在突然间冒出一个大宗师竟武道强者，这如何不让他心颤？同境界之下，凶兽的实力虽然可以强过人类武者，但也不是绝对。而且他刚刚感知了一下，看不透赵星河的具体实力。他本能的觉得赵星河的武道境界绝对比他更高，这才是他不安的源头。这寒山城有一个赵星河，那就有可能出现第二个大宗师。果然，人类真的是太狡猾了。居然在寒山城隐藏了大宗师，而他居然从来都不知道，太草率了。果然，前辈的话有道理，人族太他妈的狡猾了。他本来就已经领教了申景兵的狡猾，现在更是如此。估计今后之后，地龙兽的心里肯定要落下阴影了。赵星河一步一步落到城头之上，目光扫视了一圈，心道：果然如此。林伟已经动手了，沈慕婷他们也已经遭劫，那就再好不过了。现在他对林伟他们出手，任何人都说不出二话来，所以他根本就没有犹豫，将解药扔给了沈慕婷，然后喝声道：“林家与拜兽教勾结。”发动兽潮，罪该万死，人人得而诛之。说罢，赵星河悍然发动刀法，向林伟斩去。林伟都傻了，这特么的高手，我跟你无怨无仇
，你为什么要这么害我？我是跟拜寿教的人合作，但是我的目的并不是要屠戮寒山城，我只是要弄死沈慕亭父女而已。怎么就人人得而诛之了？真要是坐实了这个罪名，他林家就真的是遗臭万年了。你写，一句话还没有说出来，刀气悍然降临，直接斩破了林伟的护身罡气。他大好头颅抛上了天空，刀气不减，向后面的林家武道高手斩去。林家高手纷纷开始抵挡，可惜赵兴和一刀出手，原本就是要斩尽杀绝的，岂容他们抵挡？一刀出，斩尽林家数十位武道高手。现场一片寂静，情况转变太快，他们的脑子转过弯来，跟不上节奏。一分钟前，他们的小命还握在林家人的手里，可是，一分钟之后，林家人就死绝了。刚刚林家人有多嚣张，现在他们就有多凄惨。不过，对于林家人的下场，没有人会去同情。沈慕婷拿到解药之后，赶紧打开，在鼻子下面闻了闻，一股恶臭袭来。他本来以为赵星河是故意耍他，没想到很快他就感觉到了真气回归。这果然是解药，没想到这臭气熏天的东西居然也能够做解药，还真的是不拘一格呀。不过，不管味道如何，有用就行。感受着体内恢复的真元，沈慕婷一颗心终于放下来了。他看向赵星河，很想问赵星河到底是何方神圣。他敢肯定，寒山城肯定没有这样的高手。难道是其他地方来的神秘强者？这可是大宗师境的大强者，有他在，对面的地龙兽应当无碍。只是这位大宗师似乎有点不着调，打着打着他就离开了，然后又突然间回来了。难道是因为林家的原因？沈慕婷觉得自己发现了化点。这张没有结束，请点击下一页继续阅读。赵星河的离去的归来。都和林家的行动一致，很难不让他将之联想起来。不过现在正是两族大战正酣之时，他也无法分心太多，赶紧重新指挥起来。好在，因为赵星河的重新归来，又将凶兽大军杀出了一大片的空白，让凶兽大军的进攻气势暂时迟滞。沈慕婷抱拳道：“多谢朋友相助，等打退了兽潮，再来拜谢。”赵星河点了点头，表示不用多礼。他看向远处的地龙兽，这是一尊兽帅级的凶兽大强者。不过对于他来说，兽帅级的凶兽大强者也不过如此。在大宗师境的挑战空间里面。他连兽帅及九重的凶兽大强者都一刀斩杀，更何况是眼前的地龙兽。只是杀了眼前这头地龙兽，就会有下一头地龙兽。他不可能一直都守在寒山城。联考之后，他肯定要去上大学。原先他还计划着等联考之后就接母亲一起离开寒山城。不过现在，既然林家已经覆灭，那就没有必要了。各种念头一闪而过，赵星河直刀而起，突然间飞身而起，虚空凌厉，然后一刀向地龙兽的方向斩了下去。远处的地龙兽感受到了致命的威胁，他怒吼一声，全身的力量都被调动起来，硬扛一刀，噗！刀气降临，地龙兽那庞大的身躯被劈得飞了出去，砸出了一个大坑。一时间，寒山城武者一方气势大盛，而凶兽一方则是气势大减，隐有溃退之意。那地龙兽挣扎着起身，却见赵星河凌厉虚空，刀指他这边的方向，意思很明显，再不识趣，第二刀就要来了。地龙兽一番挣扎，扯动了身上的伤口，痛得他倒吸冷气。这个不知道从哪里冒出来的大宗师，真的是太厉害了。这刀气破开他的身体防御，跟切豆腐似的。地龙兽毫不怀疑，赵星河真的可以一刀斩杀他，他是对方并没有这样做。给他留了一线生机。地龙兽虽然很爱自己的后裔，但是他更爱自己，所以他发出一声长啸，退兵。赵星河不是不想干掉地龙兽，只是他有他的打算。反正地龙兽就在寒山山脉，也不会跑，想要他的命，随时都可以收割。反之，先留着，对寒山城也是一种保护作用。毕竟没有了地龙兽，还会有其他的兽帅级的凶兽强者过来战窝。这可是大 boss 级别的凶兽，可以兑换的军功不少，可以回收的学习点也有十万。不过仔细想想，十万学习点对于现在的他来说，似乎也不是那么多。看着凶兽大军如潮水一般的退去，所有寒山城的武者都松了口气。沈慕婷赶紧带着人过来向赵星河表示感谢。虽然他有点疑惑，为什么赵星河会放过地龙兽，但是强者的决定都是正义的。赵星河淡淡的一句：“剩下的事情你们自己处理吧，我走了。”说完，赵星河直接就离开了。沈慕婷有心想要挽留，可是强者都说要走了，你还要强留？你莫不是脑子有毛病？所以只能恭送强者离开。等他们直起身的时候，赵星河早就已经消失不见了。这个时候。沈慕婷才带着各大世家的家主门徒开始清理受潮留下来的创伤。战争都是残酷的，不管是赢家还是输家，或者说战争就没有赢家，因为战争是要死人的。城外、城墙上、瓮城中都留下了无数人类武者和凶兽的尸体。城外数百米外都是战场，上百米宽的城墙上还有数百米长的瓮城。这些地方在建成之初就是用来防备凶兽攻城，特意建造的防御带。一旦这些地方被攻破，那么距离城破也就不远了。好在这一次有赵星河，寒山城守住了。可是寒山城在这一次受潮之中的损失却是巨大的。好在，因为有赵星河，这一次寒山城留野无数的凶兽尸体，可以弥补一些损失。沈慕婷看着这战后的一幕，深深叹了口气。真希望有一天，这个世界上不再有战争，或者凶兽一族彻底的灭亡，或者人族和凶兽可以实现和平共存。但是他很清楚，这两个梦想也都只是梦想而已。安排好了手下的人做事，沈慕婷的注意力再次挪到了赵星河这位拯救了寒山城的大宗师身上。他开始在脑子里推测大宗师的身份。大宗师从一开始就跟林家有关联。可以确定的是，赵星河跟林家是有仇的。从打上林家，然后搬空了林家的宝库，再到杀穿凶兽大军出城，都是为了林家。再然后，他又杀了回来，是因为没有找到林家。
赵星河在城墙上面说的那些话虽然很正义，但是沈慕婷却是清楚，大宗师只是想要一个借口而已。毕竟当着十数万寒山城武者的面要灭了林家，没有一个过得去的理由可不行。然后他就光明正大的把林家自林伟以下数十位林家高手都给杀得一干二净，这是要灭门的节奏啊！要不然他也不会把林伟勾结拜受教，发动受朝这个帽子扣到林家的头上。不管别人怎么想，沈慕婷却是敢肯定，林伟或许想要报仇，但是绝对没有胆量勾结拜受教，发动受朝。这种事情一旦查出来，那等待林家的就只有负面。林伟的想法估计是顺水推舟，既能够报仇，又能够坐上城主之位。一石二鸟，这是林伟的算计。可惜的是，遇到了赵星河这个开挂的。林家在寒山城虽然很狂，但是也很有眼力，更不用说得罪大宗师了。而且他作为寒山城的城主，寒山城里面有没有大宗师，他再清楚不过了。跟林家有仇，新晋大宗师。莫名的，沈慕婷的脑子里闪过了赵星河的身影。一开始，沈慕婷也觉得自己是不是脑子抽抽了，居然会想到赵星河。再然后，他把所有的条件都套到赵星河的身上。再对比了一下双方的身高体型，沈慕婷居然发现莫名的非常的相似，除了实力有些差距之外，其他的都符合。至于实力，赵星河的实力很强，这个在沈清汇报的时候他就知道了。不过在他跟沈清的判断中，赵星河应该只是先天劲武者而已。这张没有结束，请点击下一页继续阅读。大宗师不敢想啊，这么年轻的大宗师，这要是说出去，估计会被人当成疯子。可是沈慕婷却有强烈的预感，这个人就是赵星河。赵星河是大宗师，沈慕婷不敢百分百的判断。他掏出了手机，然后给沈清打电话，知道沈落雪没事，松了口气。这件事情要从长计议，他得想个办法，既能够试探出赵星河的实力，又不会得罪赵星河。毕竟，如果对方真的是大宗师，那可不是能轻易得罪的。且说赵星河离开了城墙之后，去了一趟武者之家，他这一身装束，整个寒山城都差不多知道了。这可是一刀斩，地龙兽的武道大宗师，所以武者之家的工作人员非常的热情，摆出一副事后祖宗的架势。听说赵星河要出售凶兽尸体，赶紧将他请到了贵客室，先泡上了茶水。然后再谈业务的事情，赵星河淡淡的道：“行了，别浪费时间了，我还有事，找个地方，我把凶兽尸体都倒出来，你们清点一下，待多少是多少。”工作人员哪里敢怠慢，非常肯定的表示：“主管正在赶来的路上，还请大宗师稍等一下，主管大人要亲自为大宗师服务。”赵星河倒也没有意外，他知道武者之家的主管也带着高手去城墙抵御受潮去了。等等也好，有些事情瞒不住，那就来个有身份的帮他瞒着。赵星河这一次并没有去找严小贵，毕竟他现在可是武道大宗师，不是赵星河。武者之家的主管回来的很快。得到消息之后，他几乎是脚不沾地回来的，所以回到武者之家的时候，他已经是喘大气的状态了。没办法，武者之家距离城门口可是很远的，一路运行身法赶路回来，真气有点续不上。喘着粗气，冒着大汗，这位武者之家的主管出现在赵星河面前，他觉得这样更能够展现他的诚意。大宗师啊，这可是寒山城现如今唯一的一位大宗师，是寒山城的大救星，他驾临武者之家，自然得好好的招待。寒山城武者之家主管寒山恭敬的行礼，然后自我介绍了一番，最后表示。大宗师能够来武者之家，是他们的荣幸，一定给予最高的兑换比例。是的，来武者之家卖东西，价格也是有浮动界限的。寒山作为寒山城武者之家的主管，他手里握着最大的价格浮动权限。当然，只是寒山城武者之家分部，他手里的权力也是有限。但是他向赵星河保证，能够争取的一定帮赵星河争取。赵星河闻言，只是轻描淡写的点了点头，并没有多说什么。寒山想用这个来换取他的人情，怕是想多了。赵星河直接让他赶紧找个地方，他把挑战空间里面的凶兽尸体给扔出来，让他清点。寒山只能照办。很快，清点完毕，寒山过来向赵星河汇报道：“前辈，一共可以兑换 3,800 军功，前辈要怎么处理？”赵星河沉声道：“能匿名办理金卡。”寒山为难道：“前辈，军功管理非常的严格，金卡都是实名制的，绝对不允许匿名，系统过不了。”赵星河也知道这点，刚刚只不过是存着侥幸心理，所以他只能掏出自己的身份证递给寒山道：“就用这张身份证办理吧，记住保密。”寒山接过身份证，看了一眼，顿时心里一惊。不过他牢记赵星河的叮嘱，亲自为赵星河办理了一张新的金卡，然后将军功存入其中。前辈，金卡收好，军功已经存入其中。寒山很想问一句，眼前的大宗师跟赵星河是什么关系？但是最后还是忍住了。他倒是不敢想，眼前的大宗师就是赵星河。毕竟赵星河的身份证上显示他才18岁， 1 8岁的大宗师想啥呢？所以他认为这位应该是赵星河的长辈之类的，想要扶持一下赵星河，才将军功寄到他的名下。这种情况是允许的，俗称打擦边球，上面不查，下面不揪，就没有人在意。毕竟谁都有后辈，谁都想打些擦边球，换个普通人。寒山自然没有这么好说话，一句规矩就是规矩就打发了。可谁让眼前的是大宗师呢？而且还是刚刚拯救了寒山城的大宗师。对了，拯救寒山城也是有军功的。前辈，你作为击退受潮第一功臣，后面肯定要算计军功。到时候军功打到哪里？寒山再次开口道。赵星河淡淡的道：“到时候直接打到这张卡里就行了。卡号你应该记得吧？”寒山露出讪讪的笑容，表情僵硬的回答道：“记得，记得。”赵星河转身离开。对于寒山这个浑身长满了心眼的家伙，他懒得跟对方打交道。现在林家已经覆灭了。明面上他的敌人已经没有了，背后再有大宗师护着，想来这些寒山城的武道势力也不敢把他怎么着。
真要是有不长眼的，暴露了就暴露了。只是十八岁的大宗师有点扎眼啊，希望不会被拖去切片。他虽然可以挑战空间护体，防御无敌，可真有强者出手，完全不用打破他的空间防御，也可以把他给抓走。更何况他还不是大宗师，他之所以可以凌空虚度，完全是因为借了空间护体的巧劲。现在挑战空间的力量可以延伸出身体三厘米，他在脚下贴了两个铁片，然后利用挑战空间之力拖起铁片，然后铁片承载起他的身体，才达到了凌空虚度的效果。不过他一刀斩伤兽帅及地龙兽却是事实，人家有这误会也没毛病。回到家里，赵星河刚进门就看到赵母坐在轮椅上面，似乎正在等着他的样子。妈，怎么样？能站起来了吗？赵星河问道。赵母点了点头，道：“不过已经习惯了坐轮椅，所以一时间有点离不开他了。”赵星河点了点头，准备溜进房间，然后就被赵母给叫住了。赵星河无奈，只能在赵母对面坐了下来。“妈，你想说什么？”赵星河因为继承了前身的记忆，所以对于眼前的赵母没有丝毫的隔阂。对于母爱。他还是很渴望的。赵母并没有立即开口，他似乎是考虑什么。星河，我听说你报名了五考。赵母考虑再三，用了这个问题作为切入点。赵星河怔了一下，才点头道：“是的，你都知道了。”赵母道：“我给你班主任打过电话，他跟我说你已经突破了五道后天四重，所以打算报五考。”赵星河道：“妈，你放心，我是有把握才报的五考。”他以为赵母是要阻止他报五考，赵母却是摆手打断了他，道：“我并不是想要阻止你报五考。”赵星河却是道：“妈，我知道五考危险，但我真的……啊，妈，你同意了？”赵母一脸严肃的道：“我不阻止你报五考，但是你得告诉我，你对武道了解多少。”他并没有直接问赵星河如今是什么实力。赵星河听着赵母的问题，感觉有点怪异。在前身的记忆中，母亲似乎一直都是一个普通人，拖着病躯将他养大，然后前几年就瘫了。可这问题是一个普通妇人问得出来的吗？开口就是你对武道了解多少？难道你对武道了解很多吗？这一刻，赵星河有点怀疑，这位前身的母亲是不是真的只是一个普通妇人了？赵星河道：“妈，你对武道了解很多吗？”赵母似乎被赵星河的一句话拉进了回忆之中。他的双眼露出了迷茫的神色，半晌，赵母才回过神来，淡淡的道：“算是了解一些吧。”赵星河愕然：“算是了解一些，这是什么回答？了解就了解，不了解就不了解。”他原本以为赵母以前有可能是个武者，可是现在看来似乎又不像。赵母没有让他为难，而是继续道：“你爸爸是一名武者，我对武道的了解都是他教给我的。”赵星河怎么感觉莫名的有种吃狗粮的错觉呢？看着母亲脸上的表情，赵星河忍着没有打断他。在前身的记忆里面，他似乎从来都没有见过赵母如此。对了，星河。你现在是什么境界？赵母再次回过神来，问赵星河：“说实话。”莫名的，赵星河心里就不想跟赵母说假话，直觉告诉他，如果跟赵母说假话，他就会错过很多精彩的剧情。所以他谨慎的道：“妈，我现在的武道境界是宗师境一重。”让赵星河意外的是，赵母似乎并没有多少吃惊。闻言也只是愣了一下，然后才点了点头，道：“没想到你不声不响的已经修炼到了这个程度，之前是我忽略了你的武道方面的天赋。”赵星河道：“妈，没事。”赵母摆了摆手，道：“你听我说。”以前我从来不跟你说我跟你爸爸的事情，是觉得你以后做个普通人也挺好的。可是现在看来，有些事情都是天注定的。在我的眼皮子底下，你居然也能够瞒着我修炼到这等境界，你没有浪费你爸爸的武道血脉。赵星河再次无语了。我能够有今天的成就，是因为血脉的原因吗？不是，我是因为开挂了。不过这种事情，他当然不可能跟赵母说了。虽然他知道赵母绝对不会害他，但是有些秘密只能埋在心里最深处，哪怕是再亲密的人也不可能告诉他。不过这么说来，难道他爸爸是个了不起的武道强者？他静静地听着，你爸爸确实是一位了不起的武道强者。他八岁开始修炼武道，十岁便已经进入了先天境，十五岁入宗师境，二十二岁就已经是大宗师了。赵星河听得深受震撼，这真的是他的爸爸吗？不像啊！哦，不对，这是前身的爸爸。不对，也是他的爸爸。赵星河忍不住道：“他是怎么死的？”赵母脸上的表情变了变，最后才一脸哀伤的道：“他是战死的，在凶兽战场上战死的。凶兽战场？这是一个特殊的战场，还是泛指跟凶兽作战的地方？”他似乎从赵母的脸上看到了愤怒的情绪。难道前身父亲的死还有其他的说道不成？妈，我爸的死是不是？赵母摇了摇头，道：“算了，事情都已经过去了，就不说这些了。既然你已经修炼到了宗师境，我想你肯定是打算考龙城大学了。”赵星河道：“妈，你知道龙城大学？”赵母笑了笑，才一脸傲然的道：“当然，我就是龙城大学毕业的，你父亲也是龙城大学毕业的。”赵星河再次被震撼到了。从沈洛雪所说的只言片语，他了解到想考龙城大学难度很大。没想到啊，没想到前身的父母居然都是龙城大学出来的。可是。怎么会混到现在这般地步呢？而且，既然是龙城大学出来的，那么赵母也应该是一个武者呀、啊。只是赵母字里行间表达出来的意思，他并不是一名武者。突然，他想到了自己个人面板上面显示的一个职业——命言师。这个神秘的职业，他只要自己的个人面板之上看到了，在网上没有查到，旁敲侧击的打听，也没有打听到任何的信息。难道赵母是一位命言师？这个猜测让赵星河自己都吓了一跳，看向赵母的眼神就有些别样的意味了。赵母瞥了他一眼，道：“你想问什么？”赵星河想了想，才道：“妈。”你不是武者，那你是怎么考上龙城大学的？赵母没好气的道：“谁告诉你上龙城大学一定要是武者的？”赵星河道
，难道文科生也可以考龙城大学吗？赵母摇头道：“那倒不是，算了，既然你已经走到了这一步，我也不瞒着你了。我并不是武者，这个世间也并不是只有武者这一种强大的职业。事实上，在武者之上，还有一个更强大的职业，那就是命言师。命言师。”赵星河一脸震惊，他觉得自己表演的很好。赵母似乎很满意赵星河的震惊，继续道：“没错，就是命言师。你有没有听说过一句话？”说着，赵母自嘲一笑。你从小就生活在这小小的寒山城，肯定没有听说过。赵星河却是非常捧场的道：“什么话？”赵母很认真的道：“九州大陆，武者为王，命言为罪。武者练己身，借大势，命言修气运，改法则。”前面第一句，赵星河听说过，可是后面两句，他是真的没有听说过啊！武者练己身，借大势，命言修气运，改法则。霸气！武者只能借天地大势，可是命言师却是可以改变天地法则，这是何等的牛逼！有那么一瞬间，赵星河就想着直接拉开个人面板。然后将命言师子的职业蹭蹭的往上点，不过最后还是忍住了。妈，这话什么意思？虽然大致知道意思，但是赵星河得装作不知道。赵母很满意赵星河的不耻下问，解释道：“武者锻炼的是自身，修炼到最后，以自身之力沟通天地大事，借用天地大事。武者修炼到大宗师境之后，就可以借用一部分天地大事，所以大宗师可以做到短暂的虚空飞行。大宗师之上，则是天人圣境，行天人合一之举。而命言师不同，命言师修的是天地气运，运用的是法则的力量。”修炼到最后，更是能够更改法则的力量。赵星河都快要听傻了。他有想过命言师这个职业可能很厉害，但是没有想到这么厉害，直接就是使用法则的力量。然后命言师强者还可以更改法则的力量，两个字，牛掰！他有点后悔了，早知道命言师这妖牛逼，就不点武者这个职业了。命言师多帅气啊！站在那里，一念起，敌人陨落，战斗结束。赵母跟赵星河说了很多关于他父亲的事迹，总结起来就是一句话：他父亲很牛逼，天赋逆天，可惜天妒英才。不过赵星河还是从他话语间听出来了，他父亲的死并没有那么简单，还有他的伤。身为命言师，怎么会伤成那样？而且，就他父亲母亲这身份和实力，怎么最后会沦落到寒山城这个小城市来的？一切的一切都是一个谜。赵星河很想解开这个谜，不过他也知道，如果赵母想让他知道，不用他问也会说；如果不想让他知道，就算问了也是白问。他知道这里面肯定有一个可歌可泣的故事。正说着，赵母突然间站了起来，道：“行了，后面的事情以后再告诉你，我先给你做饭。”赵星河有心想要继续听下去。只是赵母的决定，他只能遵从。另一边，沈慕婷安排好了后续的事情之后，他直接来到了武者之家。赵星河到武者之家来兑换军功的事情，他已经知道了。虽然寒山已经极力的封锁消息，可是沈慕婷毕竟是寒山城主，在武者之家这种人来人往的地方，想要对他封锁消息真的很难。寒山看到沈慕婷就知道没好事。果然，沈慕婷开口第一件事情就是大宗师的军功记在谁的卡上。寒山一脸的纠结，沈慕婷能这么问，就说明他知道的不少，只是缺少了关键信息。他紧闭嘴唇，不想说话。沈慕婷见此，只能道：“好，你不用说，我来说，是不是记在赵星河的名下？”一句话，直接让寒山给破防了，脱口出道：“你怎么知道？”沈慕婷拍了拍寒山的肩膀，道：“行了，谢谢你。”寒山都快要哭了，他可是什么都没有说。沈慕婷到底是怎么知道的？难道他已经猜出了大宗师跟赵星河之间的关系？如果说之前沈慕婷只是猜测赵星河就是大宗师，那么现在已经有九成的把握了。知道真相之后，他有些理解为什么赵星河要隐瞒身份了。十八岁的大宗师，这也太吓人了。在九州历史上，最年轻的大宗师也是二十多岁，而且这些人绝大多数都是出身不凡，各种辅助资源从来都没有断过。可是赵星河呢？他可是没有任何的背景，所有的一切都是靠他自身的天赋还有努力换来的。嗯，最起码沈慕婷是这样想的。这样的天才妖孽，如果让世人知道，肯定会掀起轩然大波。不过沈慕婷觉得赵星河还是有些过于保守了。就目前人类的处境而言，不要说是大宗师了，即便他现在已经是天人圣境，也没有什么大不了的。人族出了这样的天才妖孽，应该普天同庆才对。至于拜寿教和寿神会，如果只是后天或者先天实力的天才，或许要防备一下这两个反人类组织的暗杀。可是到了大宗师这个层面，两个组织即便想要暗杀，也得掂量一下，他们派出来的人实力够吗？毕竟大宗师已经算是站在了战力天花板次一级的层级了，这样的人物又岂是那么好杀的？他觉得他有必要跟赵星河好好的谈一谈。不过现在寒山城里还有很善后的工作需要他来做决定，只能把这个好好谈一谈往后面推一推了。饭后，赵星河原本想着赵母还会跟他谈谈，可是并没有。所以他也只能回到自己的卧室，开始盘点起了从林家的宝库中的收获。那个时候，因为情况比较紧急，赵星河想着抵御受潮，还要干掉林家武者，自然没有时间去盘点。正如那个林家武者汇报的那样，他直接把林家的宝库都给搬空了。他估摸着，如果不是好东西，也入不了林家的宝库，而且还派了宗师境的武道强者守护着。现在终于到了林家宝库亮相的时候了，挑战空间。赵星河一个个指令发出，原本胡乱堆在一起的东西开始有序的分类的堆放。先是矿石类的，这是制作武器和战甲的必备材料。还有很多凶兽的骨骼都已经碾成了粉末，分门别类的用瓶子装好了。可以看得出来，林家的野心还是很大的
，他们储存了这么多的矿石和兽骨，唯一的解释就是他们想要自己插手武者装备的生意。小主，这个章节后面还有哦，请点击下一页继续阅读，后面更精彩。这可是一门大生意，不愧是想要做寒山城主的人。其他的一些材料是研制基因药剂的。赵星河就不明白了，你一个林家，难道真的什么生意都想要插一手，就不怕别人玩死你？历史发展到今天，不论武者装备还是基因药剂等等，凡是跟武者沾边的东西，都已经形成了产业链。武者之家就是最大的那一家，代表的是九州官方。林家想要掺一手进去，那就是从别人的嘴里夺食。规模小一点，或许还没有人理你；如果敢冒头，绝对是第一个被打击的目标。就林家的实力，估计也撑不了多大规模。只能说林伟是一个走一步看十步的人。现在好了，步子迈得太大，然后扯着蛋了。这些东西，赵星河都没有什么兴趣，还不如直接换成军工。他感兴趣的是宝库里面的武器装备，还有就是功法和武技。武器装备可以提升他的攻击和生存能力，而功法和武技。则是可以增加他的攻击手段和破坏力，还有就是可以提升学习点。将这些都分类放好。赵星河琢磨了一下，然后提着 A 级战刀进入了大宗师境挑战空间。今天的学习点还没有拿到，没有完全攻略的挑战空间就是这么的麻烦。不像前面的，每天起来一个念头就可以将挑战空间内的凶兽给扫荡，回收成学习点。一个小时后，赵星河再次收获了495万学习点。然后他琢磨着，是不是先把命年师给点上去？或许宗师境武者加上命年师的力量，可以干掉大宗师境挑战空间里的那头大 BOSS。宿主赵星河。功法五行混沌经入门零十亿，五道境界宗师一重零，命言师境界五六，武技夺命七刀神话镜蟒牛拳神话镜游龙步神话镜九叠刀法神话镜物品普通级战刀 A 级战刀林家宝库学习点八亿九千六百七十三万三千零四十八。赵星河拉出了自己的个人面板，其他的没有什么变化，就是学习点又增加了，不出门就能够每天增加几百万学习点，这确实是一件非常爽的事情。可是，一想到五行混沌经那恐怖的消费能力。他就一阵苦恼，他想了想，还是先把目光投向了命年师这个职业上。听了赵母的话之后，赵星河对命年师非常的有兴趣，他甚至连命年师这个境界划分都没有说。不过没有关系，有个人属性面板在这里，只要轻轻一点就可以了。以前不点是怕暴露之后没法交代，毕竟你连命年师这个职业都不知道，也不知道怎么修炼，又怎么提升命年师实力的？不过现在没关系了，系统可以隐藏他的实力气息，只要他不愿意，就没人知道他是命年师，而且不得已的时候。他还可以将赵母给推出去，他可是老牌命年师高手，这样的母亲，儿子是一位命年师高手，很合理吧？所以他非常干脆的点了个人面板命年师后面的加号。叮，恭喜宿主消耗学习点，命年师提升至一阶。一股明悟涌上赵星河的心头，他感觉自己与这个天地似乎更融洽了，他似乎成为了天地的一部分。这种感觉似乎跟传说中的武道天人境有些相似。一念起，一股气形成的武器出现在空间之中，散发犀利的气息。赵星河感受了一下，一阶命年师的实力，就破坏力而言。已经可以跟先天境的武者相媲美了，而且命言师主打的就是一个神出鬼没，说不定什么时候就在敌人的身后白刀子进，红刀子出。再看个人面板，已经变成了宿主赵星河，功法五行混沌经入门零十亿，武道境界宗师一重零，命言师境界一阶零十万，武技夺命七刀神话镜蟒牛拳神话镜游龙步神话镜九叠刀法神话镜物品普通级战刀 A 级战刀林家宝库学习点。八亿九千六百七十二万三千零四十八，果然，下一阶命言师需要的学习点已经变成了十万，而且命言师这个境界似乎并没有细分，他也没有犹豫，直接加点。叮，恭喜宿主消耗十万学习点，命言师提升至二阶。一股更庞大的信息涌入脑海，一股股明悟闪过心田，他似乎跟这个天地更融洽了，他能够调动的天地之气也更多了。他尝试了一下，还是凝聚了一把气刀，可是这把气刀比刚刚凝实了五倍不止，而且锋利度也有了长足的进步。他甚至有种感觉，似乎某一片天地。都在他的掌控之中，这个感觉吓了他一跳。不过想到赵母说的命年师是修气运改法则，就释然了。何谓气运？是气数，是命运。用到这里，那就是天地规则的具体细分体现。谁的气运多，谁就是天地的亲儿子。不论做什么，都能够水到渠成，顺风顺水。天地规则不会给你设置任何的障碍。感受了一下二阶命年师的各种能力，得出一个结论：很强，最起码对标同境界的武者强得多。而且赵星河明白了一件事情：命年师的境界提升似乎并不受限于功法。他并没有命年师这个修炼功法，但是依旧可以提升。他的精神力随着命年师境界的提升，成倍、成十倍的成长。他以前看过的那些书籍的内容，重新出现在他的脑海之中，开始了自动排列。以前不理解的知识，也都非常清晰的展现在他的脑海里，自动给他理解好了，然后灌输给他。不论是文科知识还是武道知识，都是如此。赵星河似乎有点明白，为什么之前个人面板上面会出现命年师这个职业，然后上面只有六点经验了。命年师说到底，锻炼的是个人精神力量，精神的力量与天地沟通。融合，然后引动天地的力量，能够引动多少力量，就看你的精神力量有多强。还有，准备的时间越长，能够引动的天地力量也就越多。
，当然也有一个承受的极限值。很爽，根本就停不下来。赵鑫和继续点，叮，恭喜宿主消耗一百万学习点，命言师提升至三阶。小主，这个章节后面还有哦，请点击下一页继续阅读，后面更精彩。三阶了，赵鑫和心里狂喜，默默的消化着突然提升的精神力量，还有各种命言师境界提升的天地力量加持。命言师的境界提升，每一阶所需的学习点增加十倍。以他现在的学习点，他的命言师境界甚至可以提升到五阶，这可是对标武道天人圣境的大能。五阶命言师，就算是对上天人圣境之上的武者，也不逊色。他非常的兴奋，默默的消化着突然提升的力量，从那儿外的身心愉悦。只是当他想要再次提升命言师境界等级的时候，突然间发现命言师后面的加号变成了灰色，点不动了。什么情况？不是没有功法限制吗？怎么不能加了？这个发现给了赵星河当头一棒。他意识到，似乎自己想的有点太美了。命言师虽然没有功法限制。但肯定有其他的限制啊，不能无脑的往上莽。赵星河很失望，他想去问一问赵母，这里面肯定有他不知道的事情。他想到了武道境界，也是到了宗师境就不能往上提升了，这是因为五行混沌经的功法限制。突然间，赵星河一拍自己的大脑，卧槽，不会是命言师的境界也受五行混沌经的功法限制吧？五行混沌经还能够修炼出命言师？赵星河第一时间再次进入大宗师境的挑战空间，他要实际的体现一下命言师的能力。手握 A 级合金战刀，身穿 A 级合金战甲，这都是凌家赞助的。为了不出意外，赵星河可以说是把能带上的都带上了，主要就是看看命言师能不能帮助他干掉大宗师境挑战空间的大 boss。因为小怪之前就已经清空了，所以赵星河直接来到了大 boss 战力的巨石前。大 boss 对于他的到来只是瞥了一眼，有些不屑。这个人类小蚂蚁之前就已经来过了，实力一般般，对他构不成任何的威胁。再然后，他就发现他的四肢居然被固定了，无数的石头藤蔓将他的四肢完全缠住，让他一时间完全无法动弹。大 boss 心头大急，高手对决，生死只要一秒之间。赵星河的 A 级合金战刀亮出光芒，神话境的九叠刀法使出，叠加了九重力量的刀气，直接进化成了刀芒，如同实质的刀芒，在一秒钟之内斩到了大 boss 的脖子上。空间大 boss 到死都不明白这个家伙是怎么做限制住他的，也没有见他动用什么宝贝，没听说过人类武者还有这样的本事啊！好吧，这头挑战空间大 boss 的见识也不怎么样。赵星河看着眼前的一幕，耳朵里听着系统的播报音，都有点呆滞了。就这么简单，他赵星河要打十个，然后他就直接杀进了天人境挑战空间。最后一分钟不到就直接死亡退出，躺在床上，赵星河大口呼着粗气。第一次，他第一次感受到了死亡的味道。原本他以为能够干掉前一层挑战空间的大 boss， 那么斩杀后一层挑战空间的普通小怪完全没有压力。可是他忘记了一件事情，那就是前层挑战空间的大 boss 之所以会被他秒杀，完全是因为很突然。那大 boss 没有丝毫的准备，直接就被他给偷袭了。但是天人境挑战空间的普通凶兽不一样，本来就是兽王级的凶兽大强者，最最重要的是不是一头，而是十一头。换言之，赵星河一个宗师境武者。加上三阶命年师实力去挑战十一头兽王级凶兽，被秒杀退出来很合理，死亡的滋味很不好受。赵星河等了许久才缓和了下来。虽然天人境挑战空间的功课难度非常的大，最起码对于现在的他来说几乎不可能，但是好在完全通关了大宗师境的挑战空间，不但属于他自己的空间又扩大了好几倍，而且空间保护的距离也扩展到了四厘米，能利用空间的力量做的事情更多了。一晚上过去，赵星河的情绪总算是恢复了不少。毕竟说到底，他也是第一次死。穿越的时候，他是在睡梦中，根本就没有什么感觉。睡了一觉，然后醒来的时候就已经穿越到了一个新世界，根本就没有体验过死亡。但是昨天晚上，那可是真切实际的体验到了死亡的全过程，对精神和情绪上的影响是巨大的。赵母起来做早餐，见赵星河起来，脸色不太好，不禁问道：“怎么了？昨天晚上没有休息好？”赵星河摇了摇头，没有多解释。难道要跟他说，他昨天晚上死过一次，还没有缓过来吗？这不是扯淡吗？早餐之后，赵母直接从房间里拿出一本秘籍，放到赵星河的手上，道：“星河，这是命言师的修炼秘籍，你可以先看看。”如果有什么不懂的，可以直接问我。不过，如果你没有命言师弟的天赋，那就了解一下，千万不要强求，知道吗？既然已经决定了要支持儿子走武道之路，那就得尽力的帮他。武道方面，他确实不太了解，也帮不上忙。这本秘籍是他这两天写出来的。就算赵星河没有命言师弟的天赋，最起码也可以更多的了解命言师这个职业。以后在遇到命言师弟的时候，也可以有更多的防备。可惜他父亲死得早，而且留下来的东西也已经不在了，所以武道方面就只能靠赵星河自己了。赵星河接过秘籍，道：“谢谢你，妈。”赵母拍了拍赵星河的肩膀，道：“你长大了，都比我高出一个头了。我能帮到你的有限，以后的路要靠你自己走了。”他虽然现在站起来了，可是一身实力完全废了，他也没有指望能够恢复，所以也只能在功法、技能还有经验方面指点一下赵星河了。而且他的职业和赵星河又不同，所以现只能先让赵星河走一走。如果走通了，他再来扶持；如果走不通，那就没办法了。命言师数量为什么那么少？并不是人类高层不想培养，实在是门槛太高。本小章还未完，请点击下一页继续阅读后面精彩内容。第一步就筛掉了 99% 的人。
。现在人类所有的大学之中，也只有龙城大学才开设了命言师的专业。从这里就可以看得出来，命言师有多么的稀有了。赵母能够帮赵星河的，就是最大限度的降低他入门的门槛，但是依旧有限。最重要的还是赵星河自己，反而等赵星河入门之后，他能够帮到赵星河的更多，比如命言师的战斗模式，还有命言师的各种战斗技巧之类的。这些在龙城大学也只有命言师专业才能够学到，但是赵母不介意提前给赵星河普及，前提是赵星河能够入门命言师，要不然一切都是空谈。你今天有其他的事情吗？如果没有事，可以在家里看书。赵母再次说道，他已经重新站了起来，除了一身命言师制的实力无法恢复，其他的跟正常人已经没有什么两样。不得不承认，基因药剂真的很强，所以照顾赵星河生活这种事情，自然又被他给抢过去了。现在的赵星河只需要安心的学习就行了。赵星河道，没其他事，我也请长假了。干脆就留在家里看书吧。沈落雪的保护任务现在估计也泡汤了，毕竟沈清都已经暴露了。不过没关系，赵星河本来也打算今天先翻一翻从林家那里得来的功法和武技秘籍。不冲突。赵星河拿着秘籍重新回到自己的房间，开始翻阅起来。回到房间，赵星河开始翻看起赵母给他的秘籍。秘籍是手写的，这从赵母给他的时候他就已经猜出来了。毕竟这秘籍的外壳就是一个笔记本。他慢慢翻开，看得很用心。这可是赵母一笔一画写出来的，里面不但有命年师制的修炼之法。而且还有他的修炼心得，从这里就可以看得出来，赵母以前绝对是一位命言师强者。至于强到什么程度，他也不清楚，赵母也没有说。不过赵星河估计，等他的实力得到了赵母的认可之后，他肯定会说的。他总觉得赵母的身上，还有他那个便宜父亲的身上，都充满着神秘感。他们的身上还有许多的故事，绝对不是赵母之前说的那么简单。只是这些，他没有渠道去知道，所以只能等赵母想通了再告诉他了。只是越看着命言师的修炼秘籍，赵星河的神情就越是古怪。他想的没错，命言师的修炼之法就是壮大精神力的法门。只是赵星河越看，就越觉得这法门跟前世小说中写的某个职业很相似啊。没错，就是修道。只是这个世界并没有道家这个说法，所以也没有修道一说。但是赵星河看了这本秘籍之后，他就觉得这似乎就是一本修道的秘籍，壮大神魂，锻炼精神力，冥魂观想术，这一切似乎都跟道家修行之法有关系啊。再然后，他继续往后面翻，翻到了后面的命言术，命言修气运，改法则。说到底，命言师的修行之路。修的就是法则，特么一上来就直接修行法则之术，也难怪这个世界的命言师这么少了。这要是多才有鬼了，把门槛拔得这么高，这不是把 99% 的人直接拒之门外，然后剩下的 1% 分又要分出 99% 间接拒之门外。至于剩下的一小撮人能不能成功，就看他们自己的造化了。赵星河似乎有点明白了，这个世界的人出生之后，之所以会有天赋之别，可能就是他们的身体跟天地契合度的问题。身体与天地间契合度越高，那五道天道就越是高，而命言师很显然也是如此。只是他的要求比武道天才更高得多。如果说武道天才是稀有的，那么命言师就是武道天才中稀有再稀有的存在。如果换成通俗的说话，那就是前世小说中普通人修道都是从基础修行起，什么炼精化气、炼气化神、炼神还虚、炼虚合道，从低到高，从简单到复杂，难度都是慢慢提升的。可是这个世界道好，直接就把命言师的难度拔到了顶点，直接就从炼虚合道开始了。一阶命言师就可以运用法则的力量，虽然很稀少，但也是法则的力量。这跟小牛拉大车有什么区别？所以命言师稀少不是没有道理的，不过这似乎跟赵星河并没有什么关系。不管多难，他是开挂的，只要有足够的学习点，他可以分分钟登上命言师最高阶。这就是开挂人生的豪横。明悟了命言师的核心之后，赵星河就听到系统的提示音：叮，宿主用心阅读《冥魂观想术》获得100万学习点。1 0 0万，推算一下，这本《冥魂观想术》的品级达到了天级啊！这下子他越发的觉得赵母的不简单了，能够拿出天级功法秘籍的，就没有一个简单人物。赵星河打开个人面板，只是让他诧异的是，功法一栏上面并没有冥魂观想术的选项，这是怎么回事啊？赵星河有点马找了。他原本还想着，只要把冥魂观想术的境界点上去，他命言师的境界限制就有可能去除。可是现在看来，这个想法似乎不成立啊。他有点不相信，也可能是其他地方出错了。他赶紧从林家宝库里面挑选出来的功法秘籍中拿出一本，然后翻看了起来。一个小时后，认真读完，系统的提示音也来了。他再次获得了一万学习点，垃圾。林家在寒山城也算是大家族了，最好的功法秘籍居然也只有玄级，他似乎有点高估寒山城的这些武道家族了。不过重点不是这一万学习点，他立即打开了个人面板，跟之前一样，功法栏并没有新的功法出现，依旧只有五行混沌经在。现在可以确定了，功法跟武技不一样，每个人能够同时修行的功法只有一种。如果想要修炼新的功法，那就得把前面修炼的功法给放弃，将体内的真气都转换成新功法的真气，这样是为了防止体内各种不同属性的真气冲突，走火入魔。这张没有结束，请点击下一页继续阅读。到了赵星河这里，直接就是五行混沌经的品级太高了，其他功法只能给他当小弟。就算是修炼出了一丝真气，也会被五行真气给当场吞噬掉，所以功法也就没有显现。冥魂观想术也是一样，五行混沌经修炼出来的五行真气
本来就有滋养神魂、壮大精神力的作用，而且功效比冥魂观想术要牛逼多了。万物不离五行，赵星河的神魂有五行真气滋养，这可比单一的能量强大多了。所以，如今的赵星河不仅是真气比最强的铜镜武者多五倍，而且精神力也是最强的铜镜命岩师多五倍。而且这个数量会随着五行混沌经的境界提升而提升，这就是超品功法的牛逼之处。难是难，但收获是真大。唯一的短板就是消耗的学习点太多了。这一刻，赵星河无比渴望前往大城市去大学，那里。赚学习点的渠道和速度肯定更多更快，不过好在再有二十来天就联考了，等联考结束之后，确定大学就可以提前出发。反正现在他也不缺钱，大富大贵不行，但是有几百万在手，随便哪座城市，他和母亲都可以活得很好。更何况以他现在的实力，后面更不会缺钱了。他要的只是一个由头，懒得来回的折腾。事实告诉赵星河，想要走捷径五行混沌经不乐意，所以他只能老老实实的把从林家那里搜刮来的功法都扔到一边，除了能够刷一遍学习点之外，毫无用处。不对，缺钱的时候。还是有点用的，就是不知道这种原始版本的功法秘籍在武者之家那边吃不吃香。这可不是武者之家卖出来的，都是一次性消耗品。这可是林家的收藏，自然得持续翻阅了。功法秘籍可以先放一边，倒是武技可以再翻一翻，看看能不能从里面找到好东西。不过有了玄极功法的前车之鉴，赵星河对林家宝库内的武技也没有太多的期待。小城市的武道世家也就那样，以前是他太高估他们了，或者说他以前是被这些武道世家的高调和嚣张给误导了。原本以为寒山城这些武道世家很牛逼，可是等他的眼界真正的打开之后，才发现。这些小势力也就只能在寒山城这样的小城市作威作福。时间就这么过了两天，这两天赵星河什么都没有做，就是待在家里看书。每天早上起来就扫荡一下挑战空间，收获了一千三百多万学习点。这么一算，差的那一亿多学习点也就二十来天的事情。联考之前刚好可以将五行混沌经给提升到精通境，再继续就有些头疼了。按照系统的尿性，五行混沌经想要提升到大成境得一百亿学习点。特么的，算出这个数字的时候，赵星河都有点晕。按照他现在每天挑战空间六百六十万学习点来算。想要存够一百亿，得多少天来着？得一千五百多天，得四年多的时间。不过四年时间能够从大宗师境直升天人五圣境，已经是坐火箭一般了。不过习惯了点点点的赵星河，还是觉得这时间太长了。好在这算的是躺平的时间，如果加上看书和刷凶兽的学习点收入，应该可以大幅的缩短这个时间。随即，赵星河自嘲一笑，有点飘了呀，得稳住，不能飘。赵星河重新冷静下来，然后家里就来了意外之客，沈洛雪来家里了，而且还带来了他父亲沈慕亭。赵星河觉得沈慕亭应该才是主要访客。而沈洛雪最多就是一个搭头。进屋看到已经康复的赵母，沈慕婷也没有意外。林家跟赵星河之间的交易，他早就知道了，只是没有介入而已。还是赵星河狠啊！就因为这件事情，直接就把林家给覆灭了。这林家在寒山城也算是堂堂的武道世家了，可是就这么被一个18岁的孩子给覆灭了。也不知道林伟要是早知道会是这样的结果，还会不会让人去逼迫赵星河？不过在沈慕婷看来，林家都是自找的。武者为了提升自己，可以想方设法，但是应该有底线。在他看来，林家已经连底线都没有了。赵星河给沈家妇女倒了杯水，然后才开口道：“城主大人，不知道你这次来是有什么事？”他并不知道，他的身份在沈慕亭去武者之家的时候就已经暴露了，所以还是以一个高中生的身份与沈慕亭交流。沈慕亭也没有直接点破赵星河的身份，而是道：“赵星河同学，我这次来是感谢你对落雪的帮助的。”赵星河摆手道：“那就不用了，我跟沈小姐之间是公平的交易，她出钱我出力，很合理。”沈慕亭哈哈笑道：“不管怎么说，都要谢谢你，要不然落雪可能就要遇到危险了。”赵星河道：“真的不必，即便没有我。”沈小姐身边也不缺高手保护，倒是我有点拖大了。沈落雪的脸色很不好看，原本以为自己是独自闯荡危险之地，很长脸的事情，可是没想到她还是一直都在家族的保护之下。沈慕婷指了指沈落雪，苦笑道：“赵星河同学，看到他的脸色了吧？我这个当父亲的，派人保护自己的女儿，还要被埋怨。”沈落雪听不下去了，道：“爸，你说什么呢？我们当初可是说好的，让我自己一个人闯荡，你让亲属保护着我是怎么回事？这样我还怎么得到锻炼啊？”沈慕婷苦笑道：“是是是，都是老爸的不是。行了。”你的意思我知道了，我不是来找赵星河同学了吗？赵星河一头雾水。沈慕婷解释道：“小赵，我可以这么叫你吧？”赵星河点头道：“当然。”沈慕婷心里一喜，又拉近了一些距离，打的就是一个信息差。他知道赵星河的真实身份，可是赵星河却不知道他已经知道了，所以可以借女儿的事情来拉近与赵星河之间的关系。这么年轻的大宗师，未来绝对是一尊天人武圣，甚至有可能往更高的层次走。这样的年轻俊杰，自然得拉拢了。虽然他出身沈家，可是沈家又不是只有他一个人，上面有大哥，下面有弟弟。竞争也很激烈的，他结交的人脉是他的，家族的人脉是属于家族的，除非他能够坐上家主之位，要不然家族的人脉关系跟他就没有多大的关系。沈慕婷心里打着小九九，继续说道：“小赵，是这样，我这次来是有件事情想请你帮忙。”赵星河诧异的道：“城主大人请我帮忙，我没有听错吧？”心里却是想着，不会是自己的身份暴露了吧？沈慕婷道：“你没有听错，是这样的，我听落雪说了你们之前的合作，我想请你继续保持这个合作，直到他突破到先天境界，或者说联考结束都可以。”赵星河诧异的看了一眼沈落雪，他有点想不明白，明明可以让家里派高手保护，为什么偏偏要出钱请他当保镖？
？难道是家里钱太多了？应该不至于。有钱人的乐趣，有这个可能。不过不管怎么样，这种合作对他来说都是有益无害。所以他沉吟了一会，便回答道：“只要沈小姐不嫌我实力低微，我自然是没有意见的。”沈慕婷一拍大手，道：“好，小赵，那我就谢谢你了。洛雪啊，现在我帮你把小赵搞定了，你就不能再怪我了吧？”城外先天凶兽区，经过了兽潮之后，这里重新恢复了以前的状态，但是造成的影响。肯定不能完全消除，不论是寒山城的武者，还是城外的凶兽，因为这一次的工程都损失巨大。最直观的体现就是，赵星河和沈落雪已经在这里逛了一个多小时了，还没有遇到一头先天级的凶兽。赵星河心里想着是，几次欲言又止，就是没有问出来。沈落雪看出来了他的心事，率先开口道：“你有话就说，一个大男人说句话都畏畏缩缩的，我看的都累。”果然是大小姐，说话就是这么的直接干脆。他也干脆，直接道：“你为什么要让我来保护你？”沈落雪道：“你是不是想说，宁愿花钱雇你？”也不会要家里派的免费的保镖。赵星河点头。沈落雪道：“如果我说，我其实只是想找一个有共同语言的伴，你相信吗？”赵星河瞪大了眼睛：“神特吗？有共同语言的伴？他这一天十万块的工钱，不是一百块啊！而且有危险出手一次，那可是一百万啊！”大小姐果然好横。沈落雪继续道：“我在寒山一中虽然有天才之名，可是我并不开心。我被动成为了冰山校花。我其实也想跟同学们打成一片，可是没用。我的长相，我的出身，我的天赋，让我天然就跟其他同学有距离感。你挺好的。”你不会奉承我，也不会故意疏远我，你表现出来的都是真性情，你让我初步感受到了朋友的感觉。赵星河，他有点无语了。原本他以为像沈落雪这样的大小姐，肯定是要风得风，要雨得雨，没想到他居然也有这么多的烦恼。沈落雪苦笑道：“是不是不敢相信？”赵星河再次点头。沈落雪道：“这些话我没有对任何人说过，你第一次跟我接触的时候，是不是也不相信见到的是我？”赵星河第三次点头。当初听说他就是沈落雪的时候，他确实有点怀疑，这位跟传说中的冰山女神确实不像啊。沈落雪道：“在学校里那个是我演出来的，现在这个才是真正的我。”赵星河道：“那你为什么不在学校里也表现得跟现在一样呢？那样一来，大家肯定不会跟你有距离感了。交朋友不就在于交心吗？你老是表现得一副拒人千里之外、满脸寒霜的模样，谁敢跟你交朋友？”沈落雪苦笑摇头道：“我也想，可是我不能，因为那样我就会有数不尽的麻烦。”赵星河有点没明白沈落雪话里的意思。沈落雪就已经转移了话题，道：“算了，这个话题说到这里为止。对了，跟我说说你吧。”赵星河道。我没有什么好说的。沈落雪瞪着眼睛道：“你要不要这么装？你要这么说，那我算什么？我父亲是城主，我上的是寒山一中最好的武道班，我还有家里的功法和武技，还有其他的修炼资源辅助。更可气的，我还被寒山一中评选为第一天才。跟你一比，我算什么天才？我就是一个废柴。”赵星河有些尴尬，虽然他不想承认，但是沈落雪说的似乎也很有道理。他能说什么？难道他说他是穿越者，他是开挂的？论真正的天赋，我没有你强。扯淡！这个殊荣，他只能厚着脸皮收下了。他就是天才中的妖孽。好在现在沈落雪只以为他是一个先天境武者，如果让他知道赵星河已经是宗师境，而且联考之前还可以达到大宗师境，估计会以为赵星河疯了。十八岁的大宗师，即便是大混乱时期都没有这么疯狂过的天才。沈落雪问道：“赵星河，你当初是怎么突破先天境的？”赵星河愕然，这个要怎么回答？他又没有试过，怎么知道？他就是点点点，然后就突破了。沈落雪见他犹豫的模样，立即道：“如果不能说就算了。”但是脸上一股失落的神色却是没有逃过赵星河的眼睛。他老实的道：“我也没有其他的。”就是打坐修炼基础土纳法，然后就突破了。沈落雪眼睛瞪得老大，道：“你是修炼基础土纳法突破到先天境的？”赵星河只能点头，说：“其他的也不好解释啊，五行混沌经的底子不能露出去，所以只能露基础土纳法了。”沈落雪一副被打击到的样子。基础土纳法只是最基本的修炼功法，甚至说它是黄级下品都是抬举它。你居然靠它都能够修炼到先天境，你绝对是天才中的天才。而我呢，我修炼的可是家族提供的玄级修炼功法，可是我已经到了后天九重两个月了，还没有突破到先天境。我真的是太笨了，这话赵星河也不好接。在寒山城来说，这已经是第一天才了。可是放到其他的大城市，沈落雪这天赋肯定不能算是最顶尖的，只能说是中上。可是当着他的面这样说，这不是打他脸吗？不要气馁，你会成功的。赵星河随口说道。沈落雪娇哼一声，他听出了赵星河语气里的敷衍。天才有什么了不起的？我在寒山一中也有第一天才之名，那又怎么样？换到龙城也不过是普通天才而已。真正的天才，你还没有见过呢。一想到龙城那些顶尖的天才。沈落雪心里突然间又好受了不少，毕竟他那个双胞胎哥哥就是一位顶尖天才。可是，一想到双胞胎哥哥都已经是先天五重，他却还被挡在先天之外，他心里又是一阵难受。明明是双胞胎，为什么两者之间的差距会这么大？爷爷说的果然没有错，肯定是在娘胎里的时候，沈洛康那个家伙把属于他的营养都给抢跑了，在娘胎里就开始欺负他这个妹妹，果然不是好人。远离他，跑到寒山城来，果然是对的。一时间，沈落雪的思绪都不知道飘到哪里去了。他想爷爷了，想龙城里的那些亲人了。虽然沈落雪那位双胞胎哥哥的意见很大，但是他真的很想他们。还好联考快要来了，等联考结束，他就可以回到龙城了。
。他之所以跟他父亲来到寒山城上学，最主要的原因就是这里的招生条件更低一些。虽然沈家老爷子答应他，保证让他进入龙城大学读书，可是沈落雪还是希望能够通过自己的本事考进龙城大学。嗯，寒山城的竞争实在是太小了，每年连一个名额都有可能用不掉。毕竟龙城大学的招生标准对于普通武者来说实在是太高了，人的精力本来就有限。龙城大学的标准却是既要武道成绩，又要文科成绩，这不是为难他们吗？而且武道方面的最低标准是先天境，而文科方面的成绩也有最低的要求。这也是为什么林家要找赵星河买成绩的原因。他们就是想着把林海给送进龙城大学，那里几乎可以说是所有武者心中的圣地。就在沈落雪想着心事的时候，突然间，赵星河身影一个横移，挡在沈落雪的后面。沈落雪先是一惊，还以为赵星河想干什么，可是很快他就发现是有人刺杀他，然后赵星河给他挡了下来。他转身就看到刺客脸上的震惊，他的短刀刺在赵星河的背上，然后被挡了下来。他想不明白，他手里的可是 A 级合金武器，就算是大宗师当面也可以刺一个窟窿。可是眼前这个小子凭什么挡住他的短刀？更可笑的是，他的短刀在距离赵星河还有好几厘米的时候就已经刺不进去了。他检查过了，并没有什么罡气之类的，就这么凭空的就挡住了他的短刀，还差着好几厘米啊！看不起谁呢？身为一个资深的刺客，他的刺杀不但失败了，而且他连一个刺客最基本的都忘了，那就是不管成功还是失败。都要立即远遁，毕竟刺客可是黑暗中的大师，只要暴露在阳光下，那就是他们的失败。可是今天他失败了，也没有远遁，他的大脑有点短路了。特么的，这种情况没出现过啊！别说亲眼所见了，连听都没有听说过。不过，如果不是亲眼所见，他也不会相信啊！这特么的，没有真气防御，没有罡气防御，没有任何的能量波动，就挡住了他全力一刀。这么邪性的事情，他都要怀疑自己的眼睛了，甚至他都开始怀疑自己是不是在做梦了。轰！赵星河没有客气。趁着刺客出神的时候，直接给了他一拳。莽牛声响，震彻虚空。刺客被赵星河一拳打得吐血飞了出去，摔出去几十米，这才挣扎着说道：“超凡境的莽牛拳，这个人特么的是个傻子吧？有那个精力去将莽牛拳钻研到超凡境，难道就不知道选一门更高品级的拳法修炼吗？莽牛拳只是入门级的拳法武技，即便你修炼到最高的境界，又能怎么样？还真的能够修炼到神话之境，达到化腐朽为神奇的境地啊！不过受了赵星河这一拳，他受伤很重。”有点分不清楚，到底是赵星河自身的修为境界太高，还是莽牛拳的权力太强了。沈落雪很是感动，然后赵星河就道：“沈小姐，我又救了你一次，记得一百万。”沈落雪刚刚满心的感动，直接化为了泡影。赵星河，你是魔鬼吗？这么感人的时候，你跟我提前，能不能先让我感动完了再提？沈落雪差点忍不住破口大骂了。赵星河淡淡的道：“这有什么可感动的？你雇佣我，不就是给你挡刀的吗？”沈落雪无言以对，明明这么感人的救命之恩，非要说的这么市侩，太破坏意境了。赵星河提醒道。行了，别感动了，赶紧去问问到底是谁要杀你吧。沈落雪这才醒悟过来，是啊，我都已经躲到南方小城来了，为什么还要杀我？不对啊，我跟人无怨无仇的，就算我没有躲到寒山城来，也不会有人要杀我啊。这还是他十八年的人生中第一次遇到刺杀，为什么要杀他？他又不是什么顶级天才，也不是什么十恶不赦之人。他气冲冲的走到刺客的面前，直接踢了对方一脚，恶狠狠的问道：“你为什么要刺杀我？我得罪过你吗？像我这么漂亮的美少女，还要遭遇刺杀，还有没有人性啊？”黑衣刺客直接脸一摆。表示出了对沈落雪的不屑。要不是赵星河，此刻的他已经是个死人了。弱者是没有资格让他招供的。沈落雪见对方不配合，很生气。可是对于沈问，他是真的不擅长，所以只能对赵星河道：“你来，只要让他说出为什么杀我，谁让他来杀我，我就给你二十万。”沈豪，你绝对是我最好的朋友。不过为什么心里这么的平静呢？难道我已经飘到连二十万都不在乎了吗？不能飘，绝对不能飘。钱不是万能的，没有钱是万万不能的。联考结束之后，他肯定是要离开寒山城的，带着母亲去往别的大城市生活。哪样不要钱？光是一个房子就可以让他重新变成一个穷光蛋。这个世界的房价，要不然官方免费让你住，这种出了一定的年限之后是要收回的。而且往往这种房子环境最差，安全性也是最差的。要么出大价钱自己买，凡是花钱自己买的房子，一般都不错，最起码比他现在住的地方好太多了。收拾了一下心情，赵星河走到黑衣刺客的面前，道：“刚刚我老板的话你也听到了，老实说出来，我让你少受点苦。”黑衣刺客对赵星河的脸色虽然要好一点，但是显然也没有要招供的打算。作为一个专业的刺客，是绝对不能暴露身份和客户的信息，这是基本的职业素养。赵星河道：“看样出你是打算敬酒不吃吃罚酒了。没关系，希望你等会也能够这样应挺。我倒要看看是你自己的小命重要，还是别人的命更重要。”赵星河伸手将黑衣刺客的短刀拿了过来，试了一下，说道：“挺锋利的，不知道待会割起肉来会不会割不动。”黑衣刺客冷哼一声，觉得赵星河是在吓唬他，不足为虑。一个小年轻而已，能干得出什么残忍的事情？道士一旁的沈落雪脸色有点发白，小声问道：“赵星河，你不是想割他的肉吧？”赵星河道：“当然了，难道是割我的肉吗？”沈落雪道：“可是这样会不会太血腥了？”果然，大小姐就是大小姐，人家都要杀他了，他还有这种顾虑？你同情他？”赵星河问道。沈落雪摇头道：“不是，我恨不得他去死
，只是能不能直接一刀捅死他？赵鑫和吴宇的道，直接一刀捅死他就不血腥了吗？想要一刀捅死一个人，就得捅心脏。你知道捅了心脏之后会飙出多少血吗？到时候可能比你想象的更血腥。沈洛雪脸色又是一白，然后才试探着道：“要不然直接扭断脖子，这样没有外伤，就不会有血流出来。”黑衣刺客，你们两个礼貌吗？当着我的面讨论怎么弄死我？还有这位沈大小姐，你一边说着血腥，可是提出来的建议却是一个比一个残忍。你他妈才是魔鬼吧！材料上面不是说她是一个天真善良的女孩吗？果然，大世家出来的就没有一个是良善之辈，全他妈都是恶魔。不过他总觉得这两个小家伙是不是在演他？呵呵，两个小菜鸟居然还想用这种低劣的诡计来欺骗他一个专业的刺客，简直是可笑！黑衣刺客感觉自己的智商受到了侮辱，不过他也乐得看戏。今天恐怕是真的难以善了。这个看似年轻的小家伙实力真的非常的强，只是一拳就让他重伤，现在连逃跑的余力都没有。他得拖延一下时间，能恢复多少是多少。再怎么说，等会也可以冒险一逃。不是他没有志气，没想过完成任务，奈何实力不允许。能够保住一条命，都已经是这两个年轻人没有经验了，居然没有趁现在对他做更多的限制，这不是放任他逃跑吗？小朋友就是小朋友啊，没有遭受过社会的毒打，就不知道这个世界有多么的残酷。要不是伤的实在太重，他都还想着能不能趁机完成任务。实在是赵星河的实力让他忌惮。算了，今天就放过你们，等下次，下次一定送你们两个上天。赵星河想了想，啊，算了。既然你怕见血，那就不割了。上分金错骨手吧。分金错骨手，黑衣刺客一脸愕然，这个没有听说过啊。不过听名字就有点吓人，分金又错骨，这人是魔鬼吧？不过没关系，肯定又是吓人的。黑衣刺客保持着他一贯的冷静，绝对不能被两个小屁孩给糊弄住了，要不然以后他还有何脸面在刺客界混？沈洛雪一脸好奇的道：“什么是分金错骨手？他出身龙城沈家，也没有听说过这种武技，难道是什么不入流的武技？可是如果不入流，赵星河会学吗？”呃，他突然间发现，他又想插了。赵星河家里可是很穷的，能学的武技很少，不入流的便宜正合适。想及此，他一脸同情的看向赵星河，能够在这样的家庭条件下，都比他的修为境界都高，肯定付出了极大的代价。可怜啊，不对啊，人家都比自己强大，文科成绩也比自己好，凭什么替他可怜？一瞬间，他又觉得自己很可怜了。赵星河可不知道这么会功夫，沈洛雪脑子里就已经转了千百个念头了。他来到黑衣刺客的面前，道：“你真的不说？”黑衣刺客依旧冷哼：“小朋友，想吓唬一位专业的刺客，简直是做梦。”赵星河叹了口气，道：“那好吧，其实分金错骨手，我也只是听说过，并没有练习过。所以等会如果有什么不到位的地方，先跟你说声对不起。”他是担心，等会如果黑衣刺客招了，他又没办法帮人家把筋骨复位，这不就失信于人了吗？还是先说好，免得失了信誉。他是一个讲信用的人，这很合理吧？黑衣刺客的心里却是更加的不屑了。果然，他猜的不错，这两个小屁孩就是连起手来吓唬他的。不过小朋友就是小朋友，这手段也太拙劣了，演戏一点都不专业。说到底，还是因为生活阅历太少的缘故啊。他正在感慨的时候，赵星河就已经开始行动了。他抓起黑衣刺客的左手，道：“业务不熟练，先用左手先练练，免得一下子废掉你的右手。”黑衣刺客先是冷哼，再然后他浑身一颤。这张没有结束，请点击下一页继续阅读。赵星河的话提醒了他，如果赵星河真的废掉了他的手，他岂不是比死还要难受？一个刺客没有了手，还有什么用？一股冰冷的气息从心底升腾。赵星河似乎是感受到了他的情绪变化，安慰道：“你也不用太担心，我虽然只是练练手，但是我天赋不错，应该很快就能学会。”黑衣刺客心里大怒：“尼玛！”学费学费，原来就是这么来的。赵星河摸到黑衣刺客左手的关节，微微用力，咔嚓，一股剧痛袭来。黑衣刺客冷不防的发出了一声惨叫。沈落雪吓了一跳，这不见血的，似乎比见血的还要恐怖啊！好在黑衣刺客惨叫一声之后，似乎是想起了自己的身份，赶紧把嘴闭上，不能让这两个小屁孩给看扁了。可是为什么这么痛？难道这什么鬼分金错骨手是真的？赵星河摆弄了一下黑衣刺客已经瘫软的左手，痛的黑衣刺客是冷汗直冒。只听赵星河叹息了一声，道：“不好意思，刺客先生，因为手法不熟练。”所以把你的手关节给弄断了。分金错骨手的成功标志就是筋给你分了，骨给你错了，但是绝对不会断了。看样子我还得继续练练。听着赵星河用最平淡的语气说出如此恶毒的话，黑衣刺客心里狂骂：“小屁孩，你简直是不当人子，妥妥的老六！”只见赵星河默默的打开了个人面板，看看这分金错骨手有没有出现在自己的武技栏里。果然，他一顿完全没有经验的操作，然后以黑衣刺客一条手臂报废为代价，他的个人面板武技栏里面出现了分金错骨手，后面是一个红色的加号，表示可以升级。看着分金错骨手里面的学习点消耗。对比他庞大的学习点储存，简直是不值一提。没办法，他现在的学习点有九亿，点五行混沌经少了，武道境界和命言师境界都没法点，而武技都已经点到了神话境。从科家宝库那里弄来的武技，他也看不上。最主要的是，目前他的武技差不多够用了，所以要学就要学更好的，这样才能够让他的实力有质的提升。黄级武技和玄级武技都只能锦上添花，并没有实质的作用，还不如将目光放到地级以上的武技之上。他能不能在联考之前买到一份地级武技，就看沈大小姐给不给力了。现在他已经有六百万的存款了，目光看向黑衣刺客，有点后悔把他打伤了。如果当初他直接跑了，再来刺杀沈大小姐几次
，他是不是就可以刷够购买第几五季的钱了？赵星河再点技能，在沈落雪看来，他就是在出神。赶紧提醒赵星河，你在干什么呢？在他面前可是有一个刺客，虽然受了伤，但是谁又知道他还有没有留下反击之力呢？嗯，反击的力量没有，但是逃跑的力量已经积蓄了一点。黑衣刺客并没有妄想反杀赵星河，毕竟之前他的短刀都没有刺穿赵星河的防御，逃跑才是真理。然后赵星河手边的黑衣刺客消失了，就只剩下了一阵青烟。对此，赵星河并没有难受。只是有点感叹，确实不应该弄废了黑衣刺客一条手臂，废了一条胳膊的黑衣刺客，短时间内肯定不会再来刺杀沈大小姐了，这得损失多少啊！沈落雪见赵星河一脸失落，不禁开口安慰道：“你也太别自责了，这不怪你。”赵星河无语之极：“我是自责吗？是啊，我是自责，不过不是自责放跑了黑衣刺客，只是自责废了他的胳膊，让他损失了一门第几武技。不过也不用太过的失望，刺客这种事情有一就有二，也不知道沈大小姐到底得罪了谁，居然请动了刺客。”沈落雪道：“赵星河，跟你商量件事。”刺客的事情能不能保密？赵星河心里就更无语了，也不知道这沈大小姐是什么脑回路，人家都派刺客了，她居然还想着出城狩猎，难道她就真的不怕被刺客给干掉吗？不过这对于她来说确实是一个好消息，点了点头，表示同意这个提议。沈落雪高兴的道：“谢谢你，赵星河，希望你能够如愿，我也能够如愿。联考之前一定要赚够买一门第几武技的钱。按照严小贵说的，一门第几武技的价格在五百万到八百万之间，顶尖的能够卖到一千万，毕竟同等级的武技也有上下品之分的。”至于他能买到什么样的，就看联考之前能赚到多少钱了。他自然是想买最好的，买五 G， 买房子，哎，钱难赚啊！刺客呀、啊，你赶紧来吧！不都说刺客组织向来都是不会放弃任务的吗？一个刺客失败了，就马上会递拨刺客吗？这个世界应该也是这样的。晚上回去的时候，赵星河被赵母给叫住了。星河，你那本书看得怎么样了？赵母问道。赵星河回答道：“有所得。”赵母顿时眼前一亮，道：“真的。”他以为赵星河不但继承了他父亲的武道天赋，也继承了他的命言师天赋。如果能够集武道与命言师于一体，不对，人的精力是有限的。如果分心，反而会限制了赵星河的最终成就。赵母有些为难了，他甚至有些后悔了。这样做也不知道是对还是错。他也没想到，仅仅只是几天功夫，赵星河就已经有所得。这得天赋高到什么程度才能够这样？不过想到赵星河的武道天赋，又觉得没什么了。沈慕婷父女来拜访之后，他就敏锐地意识到，赵星河的武道境界肯定不止他猜测的那样。要不然，沈慕婷不可能亲自来拜访，更不可能请赵星河保护他女儿。这可是城外荒野之地，什么危险没有？就这样，还敢让赵星河去保护？要么就是赵星河实力很强，足够保护沈大小姐的安全；要么就是沈慕婷疯了，认为沈大小姐不是他的亲生女儿。但是赵母更倾向于第一种。综合来看，赵星河的实力最起码都是先天九重，甚至是宗师境。虽然很不合理，但这已经是最合理的猜测了。再然后，一个疯狂的念头出现在赵母的脑海里。这张没有结束，请点击下一页继续阅读。如果。如果他的儿子真的有卓绝的武道天赋和顶尖的命言师天赋，那么真的就不能两条路一起走吗？目前九州世界最强大的武者和最强大的命言师都没有跨界，一个是人的精力确实有限，再一个就是同时拥有两种天赋的有，但是两种天赋都能够拔尖的，真的没有，一切都只是猜测，他还得测试一下。好，你继续努力，如果有所突破，一定要第一时间告诉我。他想看看赵星河能不能命言师入门，又需要多长时间来入门，这才是取决于赵星河今后走哪条路的先决条件。赵星河并不知道赵母具体的用意，他这么说，他就直接答应了。虽然他也不知道具体要多久入门才不会被当成小白鼠，不过想来赵母应该不至于会害他。再过几天就告诉他，现在告诉他确实是有点吓人了。多拖几天应该就合理了吧？他回到房间，然后翻阅从林家那里搜刮来的功法武技秘籍。虽然不练，但是学习点不拿白不拿。蚊子腿再小也是肉，不能因为有九亿学习点打底就看不起这一千两千的，一定要遵从一个宗旨，那就是不管任何时候都不能飘，要谦虚，要谨慎。这是一个强者层出不穷的世界，也是一个危机四伏的世界。飘着飘着，有可能就被戳破了皮球，然后就摔成肉泥了。赵星河和沈落雪都不知道的是，黑衣刺客利用秘法逃离之后，等到天黑之后才重新回到寒山城。是的，这位黑衣刺客就是从寒山城出去的。他一身狼狈，身受重伤的回到驻地。他的同伴看到他这个样子，立即惊呼道：“老六，你怎么变成这个样子了？”黑衣刺客怒声回道：“别叫我老六，那个王八蛋才是老六！妈的，老子这次差点就彻底栽到他手里了。”他的同伴赶紧扶着他回到房间。然后才问道：“到底怎么回事？不是去说任务吗？难道遇到了什么意外？不对啊！我们的人传回来消息，说是沈家并没有派高手保护沈大小姐，而且我们也验证过了，沈家在寒山城的高手都没有离开，只有一个意思，那就是这种情况下你是怎么失败的？”黑衣刺客一脸悲愤的道：“那你们怎么就忘了沈大小姐身边还有一个保镖？”同伴一惊，随即道：“你说的是沈大小姐身边那个年轻人？不对啊，他不是寒山一中的学生吗？我们也查证过了，他就是一个高中生。”黑衣刺客更怀疑人生了。他不敢置信的道：“他真的只是一个高中生。”同伴道：“没错，他确实是寒山一中的学生，而且还是文科班的。我们的人到寒山一中求证过了，才让你放心去做的。这可是千载难逢的机会啊！完成这一票
，我们绝对能够获得上面的奖励。”黑衣刺客闻言破口大骂，同伴等他骂完才道：“到底发生什么事了？”黑衣刺客也不隐瞒，直接将事情发生的过程说了一遍，说的很详细。不是我无能，而是敌人太强大。他的同伴听完他的话，一脸怀疑的道：“老六，你在跟我讲故事吗？”黑衣刺客怒骂道：“去特么的讲故事！老子这一身伤就是那个该死的赵星河造成的，他还把我的左手给废了。赶紧的，去帮我找个医生，先帮我把骨头给接起来。”然后给我来管基因药剂。基因药剂虽然有恢复身体的生机的效果，但是也不能把它断裂，甚至是弯折的骨头正常接上。只有先接上正骨，然后才能够利用基因药剂的能量让断裂的骨头愈合。同伴也不再废话，赶紧安排人去办。可是他还是不清楚，赵星河不就是一个高中生吗？他是怎么把黑衣刺客打成重伤的？还有他是怎么挡住黑衣刺客的刺刀的？这一切的一切到底是怎么回事？即便是他，也不可能做到这一切。到底是哪个环节出了问题？老六会不会是那个赵星河身上带着什么宝具？想了半天，黑衣刺客的同伴也只是想到了这个可能。黑衣刺客却是不屑的道：“你不是说啊，只是一个平民文科生吗？他哪里来的宝具？而且还是能够挡我全力一击的宝具？你是不是还在梦里？”他的同伴被他一顿挤兑，也反应过来：“是啊，就他们调查出来的信息，赵星河无论如何也用不起宝具，而且能够挡住老六全力一击的宝具，那是何等的珍贵！连沈落雪的身上都没有携带这种宝具，更何况提赵星河？宝具算是一种另类的存在，非常的稀少，一些小城市的人甚至连听都没有听说过。”但是黑衣刺客和他的同伴却是知道，宝具这种珍贵的道具是一种非常高贵的职业，叫命岩师的制作的。好吧，命岩师本来就少，而且还非常的金贵，谁他妈有那么多时间闲下来制作宝具？哪个不是一个劲的修炼，想要突破到更高的境界？要么就是在前线拼杀。黑衣刺客道：“那他到底是怎么做到的？”他的同伴再次问道：“你确定你的刺刀距离他还有好几厘米就已经刺不动了？”黑衣刺客道：“我确定以及肯定不会错的。要不是因为这个，我也不会分心，也不会受了那个小王八蛋一拳。”黑衣刺客对此还是很不忿的。他接受自己的失败，肯定是因为分心引起的，绝对不是因为他的实力不如赵星河造成的。这件事情没得商量，直到医生来了，两人也没有猜测出结果是什么。医生被迫营业，好在人家给的多。只是一番检查之后，他一脸为难的道：“不好意思，先生，你的胳膊我治不好。”黑衣刺客厉声道：“治不好是什么意思？你作为一个专业的骨科医生，连断骨都治不好，你还当什么狗屁医生？你的医生执业证不会是买来的吧？”医生很无奈，他只是一个普通医生，人家可是武者，赶紧客气的解释道：“武者大人，不是我不出力。”实在是没有办法，你这条胳膊的关节处的骨骼都已经凝成了麻花，根本就没有办法复原。就算是动手术，也只能拼装。但是想要恢复到原来的样子是不太可能了，除非你们能够买到高阶基因药剂。高阶基因药剂，上亿上品的高级货，而且还是有价无市的状态。别说市面上买不到，就算买得到，他们也没有钱。黑衣刺客崩溃了啊、哦！难道我这条手臂就真的废了吗？他突然间想起了赵星河之前说的话，原本以为是吓唬人的，没想到居然是真的。他的同伴赶紧劝道：“老六，先治疗吧，不管怎样。”都得先把骨头给拼好，你不是右手还好好的吗？你又不是练左手刀的，影响不大。黑衣刺客瞪着眼睛，去特么的影响不大。我一身本事，没有了左手配合，最起码打了七折，甚至是只剩下一半了。他的同伴也很无奈，他能怎么办？这就是现实，他也得接受，还是赶紧先治疗，后面的事情后面再说。只是这一次要用掉一瓶基因药剂，而老六只剩下了一半的战斗力，有些不划算啊。黑衣刺客还不知道，他的同伴，他的上司已经开始琢磨着，要不要花费这么大的代价治疗他的胳膊了。老六要不要治疗，先不考虑。沈大小姐要不要继续刺杀，才是他首要考虑的问题。虽然损失了老六，他很心痛。可是如果这个任务可以完成，他必将起飞。整个兽神会又有几个人会不想干掉大家族的嫡系子弟？可惜的是，这样的机会太难得了。毕竟大家族直系子弟出行一般都有高手保护。现在他们就遇到了一个极好的机会。沈家小姐要出城历练，而且还不要家族派高手保护，他们自然要抓住这个机会。只是谁也没有料到，老六出手居然会失败。那个赵星河真的那么厉害？他有点怀疑。只是寒山一中的一个文科生。凭什么那么厉害？他觉得这里面有问题，所以这一次他打算亲自出手。不过动手之前，还是要继续调查赵星河的资料。他把兽神会寒山城分部的所有空闲人员都召集了起来，将这个任务安排下去。第二天早上，他就收到了所有的回馈。看着手中的资料，这位兽神会寒山城分部的部长露出了释然的微笑。果然，他猜测的没错，老六那个家伙为了推卸责任，居然想了一个这么不靠谱的借口。这不是把他当傻子耍吗？所以老六不要怪我。他决定的那一刻，就已经注定了黑衣刺客的死刑。兽神会就是如此。弱肉强食，对于没有用的人，当然是直接抛弃。难道真的要耗费巨资去救治一个左手残废的人吗？这样的人，当然是直接干掉，性价比最高。他都已经想好了，只要干掉沈大小姐，凭着这个功劳，他绝对可以晋升二流城市分部主管，甚至于可以直接调到总部工作。又是全新的一天，赵星河起床第一件事情就是扫荡挑战空间，朴实无华的收获了六百多万学习点，然后吃过赵母准备的早饭，就出门出发城门。城外，沈落雪问赵星河：“你觉得昨天那个刺客是哪方的人？”赵星河摇头。不知道，我只是一个普通人，怎么会知道这么多？沈落雪翻了个白眼，你要是个普通人，那我算什么？不过他也没有继续追问，毕竟赵星河确实是普通家庭出身，他能够接触到的信息肯定
，我猜测可能是兽神会的人。”赵星河诧异的道：“你怎么能确定？”沈落雪道：“原本我的第一怀疑对象是林家，可是我才知道林家已经没了。听说林家得罪了大宗师，被灭门了，真狠。”沈落雪一副心有戚戚焉的模样。赵星河听着，嘴角抽抽。沈落雪继续道：“除了林家。”在寒山城，也就兽神会会干这种事情了。赵星河突然问道：“你爸爸有没有说过上次受潮的内幕？”沈落雪道：“什么内幕？”赵星河木然无语：“这是我问你的问题，不是应该你来回答吗？”沈落雪见赵星河都翻白眼了，赶紧道：“我听说上次受潮确实有内幕，有人在背后操纵。只是我爸也很疑惑，他感觉这是拜寿教的手笔，可是南方又是兽神会的地盘，他有点怀疑拜寿教跟兽神会是不是要合作了。”赵星河疑惑的道：“他们不能合作吗？”虽然赵星河知道事情的真相，可是他并不打算说出来，不好解释。沈落雪道。我爸说，其实拜寿教和兽神会之间也是矛盾重重。赵星河疑惑的道：“他们不都是反人类组织吗？”沈落雪道：“具体的我也不懂，只知道是因为理念不同。不过也好在是这样。我爸说，如果他们真的联合起来，会很麻烦。现在他们相互牵扯，大幅削减了双方的力量。如果他们联合起来，绝对是一加一大于二，再加上更强大的凶兽，人类生存更难。”赵星河道：“行了，先继续往前走。今天应该没有刺客了。”只是他话刚说完，几道身影从隐蔽处跳了出来，向他们杀来。赵星河，沈落雪。这嘴是开过光的吗？不过这会他们也没有时间去琢磨这些了。沈落雪抽出宝剑，准备应敌，而赵星河则是拔出战刀，反向冲锋。咔嚓，一刀砍下，对方挡来的兵器直接被斩成两段。战刀没有丝毫的阻拦，砍到了对方的脖子上，一刀两断，脖子飞起，热血飞溅。赵星河身上有神秘力量隔开，没有见到分毫。他动作不停，一刀一个小朋友。不过几个呼吸，敌人就只剩下一个了。对方见赵星河如同杀神，眨眼间，他的手下就已经死光了。他现在相信黑衣刺客的话了。这个赵星河到底是怎么回事？他是怎么冒出来的？转身就走。小主，这个章节后面还有哦，请点击下一页继续阅读，后面更精彩。没有丝毫的留恋，老六就是因为迟疑了一下，然后就差点死了。赵星河只是迟疑了一下，然后就放弃了追的打算。沈落雪道：“怎么不追？”赵星河道：“要是调虎离山怎么办？”沈落雪顿时不说话了。是啊，要是调虎离山，他就危险了。只是看着血腥的现场，心里有点不舒服。毕竟人和凶兽是不一样的。她只是一个美少女。赵星河没好气的道：“一人一百万。”沈落雪气呼呼的道：“凭什么？说好就一次命一百万，这次刺杀只能算一次。”赵星河看着他，也不说话。他居然有种他说的好有道理的感觉，这不正常。我可是杀了这么多刺客，怎么能算一次呢？一个刺客杀他一次，很合理。他拖着下巴，突然道：“要不然下次我等他们杀到你面前的时候再动手，这样就好算了。”沈落雪，你要那么多钱干什么？很多东西有钱也买不到的。赵星河淡淡的道：“吃饭要钱，上学要钱，买房子要钱，买修炼资源也要钱。”沈落雪，好像。貌似确定他没有操心过这些，要什么直接跟老爸说一声就有了。甚至很多东西都是家人提前帮他准备好的，只要符合条件就会给他。跟赵星河比起来，他太幸福了。可是为什么他还比我强？意难平。寒山城，武者之家。又是新的一天，赵星河再次扫荡了一下挑战空间，收获了六百多万学习点。如今他的学习点总余额已经达到了九点二三亿。按照这个进度，再有十二天，他就可以存够强化五行混沌经的学习点了。美滋滋，今天他没有出城。而是来到了武者之家。等他到的时候，沈落雪已经在这里等着了。昨天从城外回来的时候，赵星河给沈落雪提了一个建议：如果只是单纯的想要突破到先天境，他可以想另外的办法，没必要天天的往城外跑。说实话，在城外找凶兽也挺浪费时间的。毕竟沈落雪才是后天九重，能够给他压力，又不至于让他被秒杀的，也就只有先天级一重的凶兽了。在这种前提之下，赵星河他们一天能够找到的目标真的不多。沈落雪这个大小姐又坚持自己的原则。所以，赵星河就给他想了一个两头兼顾的办法，那就是跟来跟沈落雪对战，把实力控制在刚好能够给沈落雪极大压力的程度。沈大小姐一想，觉得赵星河这种办法似乎更有搞头，所以就答应今天过来试试。武者之家里面，除了可以购买到武者所需之外，还出租各种对战士，只要交钱就可以无限制的使用，而且各种等级的对战士，不论你怎么打，都不用担心破坏对战士。当然了，武者之家也是有规定的，你租用了先天境的对战士，那就只能使用先天境的实力。如果使用超出先天境的修为，一旦对战士的监测系统检测到，那所有的损失都是要照价赔偿的。等赵星河到的时候，沈落雪已经在等着他了。这一次，赵星河直接找到了严小贵，向他表示了自己的来意。严小贵一会看他，一会看沈落雪，脸上露出蕴含深意的表情。沈落雪一点也没有察觉，而是道：“没想到赵星河你居然在武者之家也有朋友。”赵星河道：“我怎么就不能在武者之家有朋友了？”沈落雪道：“你不是说你以前穷吗？没钱还能逛得起武者之家？真有你的大骗子！”赵星河无语的道。我穷就不能来武者之家吗？我不能来买东西，难道还不能来卖东西吗？沈落雪先是愣了一下，然后才明白过来，道：“你在这里工作过。”他倒是没有生气赵星河的态度，反正他已经习惯了。这个大直男每天不对他几句，似乎浑身不舒服。为了他的身体健康着想，本小姐大方的原谅他了。严小贵当场揭穿了赵星河的谎言，道：“
，这位美女，我可以作证，她根本就没有在我们武者之家工作过。”沈落雪瞪向赵星河，赵星河一脸淡定道：“我也没有说过我在这里工作过呀。”沈落雪一想，好像也是。刚刚他的问题，赵星河似乎并没有回答，但是他不回答，那就是默认的意思。他就是这个意思。要不是严小贵揭穿他，他就会站在一边看他的笑话。这个男人真的是太坏了，这样的无赖怎么会是天才妖孽呢？严小贵似乎也察觉到了自己似乎是开错了玩笑，自家小兄弟跟这位美女似乎还不是那种关系，所以他也只能埋着脑袋，快速的把他们带到先天境的对战室。星河，沈小姐，这就是你们要的对战室，你们先忙，我就先走了。说完，不带赵星河说什么，他赶紧溜了。沈落雪奇怪的道：“不用交钱的吗？”赵星河也不太清楚，道：“可能是要等用完了再交吧。”说完，他抬脚进入对战室中，里面的空间挺大的，两边摆满了各种兵器。不过因为是对战室，不是生死搏杀，所以这里的兵器都是普通级的。而且还是没有开封的。赵星河今天就没有把自己的战刀给取出来，放在挑战空间之中。他在架子上拿了一把战刀，挥舞了一下，跟他当初买的那把普通级战刀差不多。唯一的区别就是没有开封。沈落雪也放下了手中的宝剑，开始在架子上挑选了起来。女孩子就要细心多了。赵星河等了十多分钟，沈落雪才选好了。赵星河无力吐槽道：“这些剑不都是一样的吗？有必要挑这么久吗？”沈落雪反击道：“你不懂就不要说话。你一个使刀的，有什么资格评判我一个用剑的？这里每一把剑的重量、剑刃的厚度、剑刃的长度。”还有剑柄的样式、大小、长度都不同。赵星河一听他能够说出这么多的不同来，还真有些佩服。不愧是大家族出来的，见识就是广，一把剑也能够说出这么多的道道来。不像他，前世是个社畜，前身是个穷鬼。如果让他跟沈落雪比怎么打零工赚钱，他可以讲的头头是道。但是说到那兵器的理解，沈大小姐绝对可以碾压他。所以赵星河果断的选择了扬长避短，道：“开始吧，你不是要压力吗？今天一定给你极致的压力。”沈落雪面对赵星河的挑衅，完全不虚，长剑一指。来吧，让我看看你是怎样让我突破的。我可以承诺你，如果你真的能够让我突破到先天境，我可以送你一门武技。赵星河神情一动，问道：“什么级别的？”说实话，来武者之家对战，让沈落雪突破到先天境，赵星河的损失还是很大的。毕竟这样一来，救命钱就没有了，救命一次一百万，还是很香的。可是做人要有底线，赵星河也绝对不会为了钱而不让沈落雪有更好的选择。如果沈大小姐真的可以送他一门合适的武技，那就真的赚大了。沈落雪道：“你想要什么级别的武技？”赵星河道。我当然想要天级武技了。沈落雪翻了个白眼，道：“你是怎么好意思说出这样的话来的？还有，你别以为武技级别越高越好，而是适合自己的才是最好的。就你现在的修为境界，给你天级武技，你能修炼成功吗？我看你看懂都费劲。”最终，赵星河用事实告诉沈落雪：“能不能看懂是我的事，给不给是你的事。”然后又接了一句：“是不是给不起？”然后沈大小姐脑子一热，怒声道：“只要你看得懂，我就可以给。”只是说完了，沈大小姐就后悔了。沈家是有天级武技，可那不是他可以染指的。天级武技，不论在哪里都是绝对的最高机密。不过他也不相信赵星河真的可以看得懂，到时候大不了他抄一段积德的口诀给赵星河，看不懂就没有办法。收拾心情，开始对战起来。赵星河拿着战刀，大开大合，施展夺命七刀，一刀比一刀拼，那股一往无前的气势要足。一刀，沈落雪提剑抵挡，当，沈落雪手中的长剑几乎脱手而出，身形却是退了七八步。他心里恼怒，就不能有点技术含量吗？靠蛮力有什么了不起的？只是虽然恼怒，可是他也不得不承认，他与赵星河之间的差距确实很大。看看赵星河那轻松的样子，就可以看得出来了。可是他呢，连吃奶的力气都使出来了。果然，使刀的比使剑的更暴力、更残暴。好在他一开始就选择了练剑，脑子里纷纷杂杂。可是赵星河的新一轮攻击降临的时候，他又不得不赶紧应对。赵星河道：“对战的时候还敢分心？看样子给你的压力还不够啊！”当，沈落雪手里的剑飞了出去，而他自己则是被巨大的力量抛飞了出去。砰！武器架子被撞倒。沈落雪嘴角开始溢血，显然受了内伤。不过赵星河收着力，所以并不严重。赵星河冷着脸道：“如果这是在跟凶兽对战，你已经死了。”沈落雪气得胸前的傲然都膨胀了起来。这个该死的直男，他就真的下得了手？他可是美少女，难道人类男性该有的品质他都没有吗？果然，上天给了他卓绝的武道天赋，可是却并没有给他正常的情商。这样的人走出去，肯定会被人打死。你就不能让着我点吗？沈落雪没好气的埋怨。赵星河道：“我又不是你爹，凭什么惯着你？”况且你是来玩的，还是来突破的？沈落雪顿时气结，一句话都说不出来。赵星河直接扔掉了手中的战刀，然后赤手空拳对着沈落雪来了一顿来自力量的洗礼。接下来的场面比较残忍，赵星河根本就没有在意沈落雪是不是美女，直接就把她当成了沙包。作为一名武者，就得有武者的觉悟。首先，你是一名武者；其次，你才是一名美女。两世为人的赵星河非常的清楚，舔狗舔到最后一无所有，只有拥有权势才能够通吃。在这个另类的世界，只要拥有强大的力量。想要什么就有什么，穷人是没有资格谈感情的。他现在只想为考大学努力，为买房努力。想不到两世为人，现在都已经开挂了，居然还要为买房而努力，实在是给穿越众丢脸了。逮着沈落雪一顿揍，赵星河总算是冷静了一些
，把心里的郁气发泄了不少。可怜的沈落雪成了赵星河的沙包。不过好在，赵星河虽然对他一顿暴揍，但是却有分寸，不重要的地方多打几下，关键的地方却是碰都不能碰。比如脸上，如果沈落雪鼻青脸肿的，估计沈慕婷那家伙会找他拼命。还有一些不可描述的地方，也不能挨着。赵星河站在一边，沈落雪躺在地上喘着粗气。原本赵星河都已经准备好了承受沈落雪怒火的准备，可是谁料想，沈落雪突然间大笑了起来。<笑>有了，有了！赵星河一脸懵逼，什么就有了？我可什么都没干。难道这个世界的女人没有男人也能有？沈落雪强忍着疼痛从地上坐了起来，然后盘腿坐好。一看这模样，赵星河就心里有数了。原来是这个有了。没想到第一次对战，沈落雪就能够有所收获。果然，去城外狩猎是真的不靠谱。毕竟凶兽可不会收着力，要么你死，要么我活，就这两种结果。所以能够在敌对状态下临阵突破的，都是狠人。沈落雪是狠人吗？很显然，他不是。她就是一个怕痛的美少女。半个小时，沈落雪从打坐中醒过来，赵星河就在旁边守了半个小时。不过他也知道，沈落雪虽然有所收获，但是并没有直接突破到先天境。不过没有关系，最起码说明这条路是对的。只要一直走下去，联考之前，他绝对可以突破到先天境。很显然，沈落雪也很高兴。他先是声讨了一番赵星河的暴力，没人性。小主，这个章节后面还有哦，请点击下一页继续阅读，后面更精彩。然后又真心的感谢了他，搞得赵星河都以为他是精神分裂了。沈落雪也不得不承认。赵星河的这个办法虽然对他的侮辱性很强，但是很有效果。他之前在城外混了那么多天，可是却一点收效都没有。可是在这里待了一天，就已经有所收获了。他原本是想继续的，可是身上太疼了，所以他得先回去休息一下。两人走到门口的时候，被严小贵给拉住了。沈落雪以为他们有朋友之间的话要说，所以挥了挥手，又痛的皱了皱眉，直接走了。赵星河道：“干什么？”严小贵道：“你们用的对战是不用付钱的吗？”赵星河无语的道：“大哥，你知不知道我是陪那位大小姐对练的？要钱你得找她，你找我要什么钱？”严小贵道：“可他是你带来的呀。”赵星河道：“那又怎么样？我跟他又不熟。”严小贵道：“我不管，他是你带来的，所以只能你来付钱。”赵星河道：“你们武者之家也太霸道了，还有没有天理？有没有王法了？我跟你说，那位可是城主大人家的大小姐，有的是钱。你觉得他会欠你们武者之家这点吗？”严小贵满脸怀疑的道：“真的假的？”赵星河道：“当然是真的，而且明天还会来，到时候你找他要钱就行了。”严小贵继续怀疑：“真的？”赵星河道：“当然，我骗你做什么？”我们可是手足兄弟，怎么会骗你呢？除非加钱。沈落雪回家的时候心情很不错，虽然今天很惨，但是突破先天指日可待。而且赵星河这个护道人还是他亲自选的，所以他很满意。总算有一件事情并没有依靠家族的力量，大家族子弟想要逃离家族的帮助已经形成了一个执念，并不是只有沈落雪是这样的，很多家族嫡系弟子都有这样的执念。因为不论他们取得了多么大的成就，人家都会说一句：要不是家族的栽培，他们啥也不是。虽然说这种话的大多数都是吃不到葡萄说葡萄酸的。可是时间一长，在意的人也在不断的增加。沈落雪当然也有自己的骄傲，包兄给的压力已经够大了。如果再来一句，他完全是因为家族的帮助才有今天，他更崩溃。现在他最起码可以说一句：“我没有太多的依靠家族。”沈慕婷看到女儿这么高兴，她心情也很好。但是很快，她就发现情况有些不对劲。虽然沈落雪心情很好，脸上的笑容也很灿烂，可是沈落雪走的时候不自觉的会牵动痛处，所以自然的就会做出规避的动作。作为一个资深的舞者，沈慕婷一眼就看得出来，女儿这是受伤了。顿时心里一惊，女儿奴心里陡然发作，她赶紧来到沈落雪的面前，道：“落雪，你受伤了。”沈落雪道：“没有啊，我好得很。”沈慕婷道：“不可能，我看得出来，你肯定受伤了。”沈落雪只得道：“爸，也不是受伤，只是可能在对战的过程中有些淤青，等会我让小青帮我擦点药膏就好了。”沈慕婷道：“真的？”沈落雪道：“真的，如果受伤，肯定不会瞒着你的。”沈慕婷叹了口气，女儿不愿意多说，她也没有办法。好在她没有从沈落雪的身上闻到血腥的气味。看来确实是没有外伤，体内气息平稳，也不像是受了内伤的样子。便道：“好，那就回去上药吧，让小青给你好好的擦擦，用最好的药。”沈落雪去擦药了。沈慕婷回到客厅，刚坐下，电话就响了。他拿起来一看，赶紧接通，对面立即传来一个威严的声音：“老二，落雪呢？打他电话怎么没接？”沈慕婷一脸无奈的道：“爸，你能不能别叫我老二了？我都四十多岁的人了，还是一城之主，让人听到我威信扫地。我就这么叫，你就算是六十了，也是我儿子，一个小小的三级城主，真以为我稀罕？”落雪怎么没接我电话？你必须给我一个完美的解释。沈慕婷满头黑线，这老头子动不动就是完美的解释。她是我的女儿，我凭什么要给你解释？心里很不忿，嘴里却是道：“老爷子，落雪应该是在上药，所以才没有接到您的电话。要不然您等会再给他打。”上药？他怎么了？受伤了？沈慕婷，你当初是怎么给我保证的？我说不让你去那荒芜之地，你偏要去；我让落雪留在龙城，你偏要带着他去。你当初跟我保证，绝对不会让他受委屈，不会让他受伤。沈慕婷，要是落雪少了一根汗毛。我就亲手掐死你，沈慕婷。这一刻，他都有点嫉妒了。凭什么？他才是亲生儿子，凭什么在老爷子的心里，亲儿子跟亲孙女相差这么多？还有，这。
这里好歹是三级城池，住着上百万人，怎么就荒芜之地了？你哑巴了？你给我说话！电话那头的老爷子见沈慕婷不回话，更生气了，恨不得立即安排飞行器，直接飞到寒山城来。沈慕婷回过神来，赶紧解释了起来。原本他以为解释之后，老爷子肯定不会再骂他了，毕竟这也是为了落雪好。没料到话刚说完，老爷子那边的埋怨又来了：“老二，老二，你真的是太让我失望了！你居然让落雪去城外历练，我们沈家什么时候需要这样磨练后背了？落雪要突破，你直接给他一颗破镜丹不就好了吗？”他要是在城外受伤了怎么办？他要是被逆种组织盯上了怎么办？沈慕婷更无语了。如果沈家不是还有那么多各自努力的小辈，他都差点相信了。不说别人，就他那两个儿子，可都是靠自己的努力才能够有今天的成就。可是到了孙女这里就不一样了呢。爸，您放心，我都已经安排好了，绝对不会让他受伤的。对了，今天是因为去了武者之家跟他同学对练，身上有些淤青。你也知道，与人对战，这些都是难免的。老爷子道：“哼，你说的最好是真的。要是等会我从落雪那里得到了不一样的答案，你就惨了。我一定亲手掐死你。”沈慕婷道：“行行行，我说的肯定是真的。对了，我派人保护他这件事情，千万不能让他知道。小主，这个章节后面还有哦，请点击下一页继续阅读，后面更精彩。”老爷子道：“行了，行了，我知道了。你以为我跟你一样不靠谱吗？”然后半个小时后，老爷子终于跟沈落雪通了电话。老爷子第一句话就是：“落雪啊，我听你爸说你去城外狩猎了，还与人对战受伤了。乖乖啊，要不然你就不要待在那个鸟不拉屎的地方，回龙城来。你爸也是，派人保护你，居然还让你受伤了，简直是废物。这样的人就应该切成碎片。”扔到荒野去喂侏罗。沈落雪道：“什么？爷爷，你说我爸还派人保护我？”老爷子道：“呃，我说过了吗？这些都不重要，重要的是你什么时候回龙城。”沈落雪也不跟老爷子计较，到时候直接跟老爸算账好了。前厅，沈慕婷莫名的打了个冷战，低喃着道：“怎么回事？难道变天了？”丝毫没有意识到他已经被他那个不靠谱的爹给出卖了。另一边，兽神会寒山城分部，分部长把这边分部的情况伪装了一番，然后报了上去。这次损失太大，他扛不住，如果不上报，他就死定了。只是一天都过去了，上级那边还是没有任何的回复，他有点担心自己的下场了。现在整个寒山分部就已经剩下他一个光杆司令了。哦，还有黑衣刺客，幸亏先把他的小命留下来了，到时候上级来人还可以上去顶一顶，多少可以分摊一点责任。这个时候，上级的回复终于来了。兽神会寒山城分部长看到上级回复的内容，顿时吃了一惊，里面的内容赫然是这件事情，总部会直接派人处理，不由得他不吃惊。像寒山城这样的三级城市，总部既来不太重视。整个分部连他这个分部长，加上黑衣刺客这个顶级高手，再加上下面的大猫小猫，一起也不过十来个人，现在更是死的只剩下他一个人，太惨了。可是现在总部居然要直接派人来了，难道是因为沈家大小姐？有这个可能？可能总部也想着要干掉这位沈家大小姐，让九州那帮愚蠢的高层看看他们兽神会的力量和意志。相信沈大小姐如果死在寒山城，绝对会引起九州高层的重视和轰动。沈家可是九州大族，在龙城都拥有很大的话语权。沈大小姐可是沈家三代唯一的女性。据说在沈老爷子的心目中，这个孙女的地位比他那些孙子还要高。现在看来，这些传言都是真的。作为一个分部长，虽然窝在三级城市，但是也有渠道能够知道一些九州高层的隐秘。毕竟这些隐秘对于兽神会来说，可就不是隐秘，而是饭后谈资。要不是他知道沈落雪的真实身份，也不会起了派人刺杀他的打算。只是没想到，本来万无一失的计划，却落得如今这个局面。他不知道的是，本来兽神会总部就在讨论寒山城的事情。寒山城经历了一次兽潮，但是却跟他们兽神会没有任何的关系。作为南方逆种组织执牛耳者。兽神会的高层自然很生气，他们想看看到底是谁敢在他们的眼皮子底下搞出这么大的事情。最最重要的是，搞出大事的同时，居然没有向他们兽神会报备，这绝对是挑衅，是其他组织对兽神会的挑衅，必须要给予反击。寒山城的兽潮的具体过程都进入了兽神会高层的视线里，他们就记住了一件事情：寒山城居然出现了一位大宗师武道大强者，这可是大事。深入了解之后，发现整件事情都非常的诡异，甚至同时还发生了一些风牛马不相及的事情。你要说有联系，也有些联系。你要说没有联系，也可以说是完全没有联系，这可把兽神会一众高层都给弄糊涂了。不过兽神会高层有一个共识，那就是盯着那位大宗师，开了好几天的会，讨论来讨论去。这个时候，寒山城的信息再次上报。本来寒山城的信息是没有资格报到总部来的，可是因为受潮整件，所以总部特意交代，所有关于寒山城的事情都要上报。所以分部长报上去的事情没有过手，直接就送到了兽神会总部，看到里面的信息，所以兽神会的高层都惊了。这个赵星河又是从哪里冒出来的？他居然能够杀死分部的顶尖刺客！这最起码都是武道宗师的实力啊！而且这特么的说的都是什么鬼？刺客被刺居然失败了，靠近对方身体几厘米的地方就刺不下去了，这是罡气护体吗？可是寒山城的报告又说不是罡气护体，这就耐人寻味了。这个时候，有个高层突然说道：“难道这个赵星河就是那个神秘的大宗师？如果换成其他的组织，估计这句话说出来会被大家喷得生活不能自理。”可是兽神会都是一群四肢发达、头脑简单之辈组成的，他们的信仰就是极致的力量。至于阴谋诡计什么的，都是垃圾。所以这个提议一出，居然得到了大多数人的赞同。然后他们就决定从总部直接派高手前往寒山城。
，不管赵星河是不是那个神秘的大宗师，先把他干掉就知道了。哦，不对，反正赵星河都死定了，还管他是不是大宗师？呃，貌似也不对。管了，这么复杂的事情懒得想了，直接干就没事了。沈家，沈慕婷生了一会的闷气，然后又接到了老爷子的电话。他原本还以为老爷子打电话过来肯定是向他道歉的，毕竟老爷子之前说的话有些伤人了。可是没想到，老爷子不仅没有道歉，反而再次臭骂了他一顿。然后话锋一转，又转到了赵星河的身上。之前我还没有回过未来，你跟我详细说说这个赵小子。沈慕婷憋着一口气，差点吐血，心里不断的安慰着自己，这是自家老爷子，就算再不争气也得忍着。综合各方面的情况来看，他就是那位拯救了寒山城的大宗师。沈慕婷再次解释了一番，老爷子声音有些凝重的道：“这件事情你有多大的把握？”沈慕婷道：“起码有七成把握。”老爷子道：“那行，我知道了，小主，这个章节后面还有哦，请点击下一页继续阅读，后面更精彩。”然后电话就迟了。沈慕婷一脸懵逼：“什么叫那行？”你到底是什么意思？你倒是说明白一点啊！老家伙也真是的，一点武德都不讲。晚上他又要失眠了。然而他担心的失眠还没有来，沈落雪的问罪又来了。爸，你不信用？沈落雪质问。沈慕婷道：“落雪，你也知道，你爷爷有多重视你。几年前我要带你来寒山城夫人的时候，他就不同意。是我再三向他保证，一定会保证你的安全，他才松口的。”沈落雪道：“不是我坚持爷爷才松口的吗？”沈慕婷，算了，累了，毁灭吧。这爷孙俩就没有一个让他省心的。沈落雪见老爸说的委屈，坐过去，脑袋靠在老爸的肩膀上，道：“爸，我不是怪你派人保护我，我知道你是为我好，我怪你的是你骗我。要是这么继续下去，你在我这里可就没有任何的信誉度可言了。”沈慕婷只得道：“好吧，我承认，不管什么时候，我都会安排人在暗中保护你。还是亲叔吗？”沈落雪问道。沈慕婷摇头道：“不是，他只是明面上保护你的人，暗地里还有人。”沈落雪也没有多问，只是道：“谢谢你，爸爸。”沈慕婷摸了摸女儿的头发：“你是我女儿，我为你做什么事情都是应该的。”父女之间不用说谢。沈落雪不断的点头，心里却是莫名的想到了赵星河，也不知道以他那样的家庭条件，他到底是怎么成长的。赵星河不知道沈家祖孙三代都在讨论他，也不知道兽神会总部已经对他起了兴趣，从总部派了高手过来掂量一下他的成色。嗯，用他的脑袋来掂量。他回到家里，跟赵母吃过一顿晚饭之后，便回房间，说是要继续研究冥魂观想术。赵母看着他那殷切的背影，有点担心，自家儿子武道天赋这么好，把命言师的修炼功法给他，会不会带来反效果？如果因此拖累了赵星河的武道修行，那就得不偿失了。好在他担心的事情并没有发生。两天之后，赵星河就告诉他，他已经命年师入门了。赵母听完之后，呆愣了好几分钟，都回不过神来。赵星河一看，知道事情似乎有点不太妙，说太早了。赵母终于回过神来，不敢置信地问道：“星河，你说的是真的吗？”赵星河很想说一句假的，我开玩笑的，可是他不能，所以只能点头表示是真的。赵母太高兴了，一个劲的道好。末了，他才继续道：“既然你有如此好的命年师天赋。”那就一定要继续努力，不能懈怠。他也没有想到赵星河的武道天赋就已经够好了，可是他在命言师方面的天赋并不比他的武道天赋差，甚至是犹有过之。那么问题来了，自家儿子应该更倾向于武道，还是更倾向于命言师？人的精力是有限的，不论什么天赋，修炼到一定的层次之后都会有瓶颈。赵母也不知道赵星河的武道遇到了瓶颈没有，他觉得有必要跟赵星河好好的谈一谈。赵星河闻言解释道：“我似乎也没有遇到什么瓶颈。”赵母考虑了一下，才叹了口气，道：“那行吧，这件事情。”你自己做决定吧。赵星河看了一眼个人面板上的学习点，说道：“我决定两路并行，两种职业都不落下。我开挂的，选择是不可能选择的，我全都要。”赵母纠结再纠结，这方面他是真的没有更多的建议给赵星河。他想要给赵星河介绍一位有能力给他指点的，可是，一时间又下不了决定，只能先让赵星河回房间，他自己再好好的想想。赵星河也看出了赵母的纠结，只是有些事情他是真的没法跟赵母解释清楚，所以只能装糊涂了。他回到房间，再度从挑战空间里面取出一本武技秘籍，看了起来。林家宝库里面的功法和武技秘籍虽然品级不高，但是数量却是不少，倒是可以拿来刷些学习点。新的挑战空间暂时攻略不了，就只能靠看书了。他时刻提醒自己不能飘，就算一千两千学习点，那也是不能放弃的。另一个房间的赵母也拿出了自己的手机，纠结再三，他毅然拨出了一个陌生的号码。他本来想着这辈子都不会再跟以前的老朋友产生交集了，可是为了儿子，他别无选择。儿子的天赋太好了，他不想因为自己的不懂让儿子的天赋废了。他也很后悔，为什么早没有发现儿子的天赋。如果让他从小就开始学习冥魂观想术，他难以想象赵星河如今会取得怎样的成就。如果赵星河知道他的想法，一定会告诉他：好在你没有这样做，要不然肯定会失望的。因为那个时候我还没有带着外挂来。很快，手机的话筒传来了一个熟悉又陌生的声音。熟悉是因为在二十年前，他们一起学习，一起成长，一起冒险，一起闯荡。可是现在，他们已经整整十八年没有见面了，甚至连一个电话的联络都没有，所以显得很陌生。而且他的声音也更加的浑厚和成熟了。是啊，大家的年纪都不小了。对面见这边没有回应。又问道：“你是谁？你怎么会知道我的电话的？”赵母眼眶开始湿润，发出了呜咽的声音。突然间，手机对面的声音有些高亢：“艳荣，是不是你？我听到了你的声音，你在哪里？”
。即便是相隔十八年，即便只是一些哭泣的声音，可是手机对面的男人依旧听出了赵母傅艳荣的声音。二哥，傅艳荣的声音里依旧带着呜咽之声。他实在是太激动，没有控制好。艳荣，真的是你，真的是你，你知道吗？我们找了你整整十八年，你到底跑哪里去了？你当初受了伤，还怀着孩子，这些年你到底是怎么挺过来的？手机对面一连串的疑问，满满都是关心。傅艳荣终于收拾了一下心情，回答道：“二哥，我现在过得挺好的，你不用担心。”二哥道。怎么可能过得好？你当年受了那么重的伤，又因为山川，你还怀着孕，又不愿意接受我们的帮助，你怎么可能过得好？你告诉我你在哪里，我马上去接你回来。这张没有结束，请点击下一页继续阅读。傅艳荣道：“二哥，你先听我说。”他组织了一下语言，然后将这次打电话的目的说了一遍。电话那边久久没有回应，傅艳荣也没有催促，一直等着。艳荣啊，我真的是没想到你在那么难的情况下，居然还把大侄子培养的这么好，真的是惭愧啊！我们这些做兄弟的，对不起山川兄弟，对不起你。”傅艳荣道：“二哥。”你别这么说，没有什么对不起的。山川那么做是他自愿的，我不怪他，也不会怪你们。你也知道，我是命岩师出身，我对武道了解都是山川跟我说的一些灵性，所以我现在只能求助你，我不想浪费了孩子的天赋。好，叶荣，你放心，这样，要不然你先带着孩子过来一趟，等我们给他做一个系统的检测之后，再来考虑怎样更好的培养他。傅叶荣又犹豫了，虽然现在他站起来了，可是说实话，他还是不太愿意跟以前的老朋友见面。他其实更愿意自己一个人待在这寒山，直到老去。而且这件事情，他还得跟赵星河商量一下。二哥，我得先跟孩子商量一下，等有结果了，我再给你打电话。”傅艳荣如此说道。二哥赶紧道：“好好好，你们先商量一下。不过艳荣，你得答应我，不能在玩突然消失那一套了。”傅艳荣道：“不会的，二哥，既然我已经决定给你打电话，就绝对不会再突然消失。”半个月的时间一晃而过，舞者之家，轰！沈落雪再次被赵星河给甩了出去，撞在了对战室的墙壁之上。这半个月来，赵星河没有一点怜香惜玉的意思，摆着沈落雪就是一顿胖揍。他们两个每天有半天时间都在这里对战。下午，嗯。下午是沈洛雪抹药的时间，晚上是恢复的时间。虽然赵星河的行为让沈慕婷恨得牙痒痒，可是谁让沈洛雪自己乐意呢？而且不得不承认，赵星河的这个办法确实是有用。半个月的时间，比之前几个月的时间效果还要好，他已经到了突破的临界点。刚刚那一摔，直接把他最后的关卡也给摔没了。沈洛雪突破了，他擦着嘴角的鲜血，然后盘腿坐下来打坐。赵星河静静地站在一边，默默地看着，给他护法。这半个月的时间，彻底的改变了他对沈洛雪这位沈大小姐的观感。他也没有想到，这位大小姐真的能够坚持下来。那么这收获也是他应得的，不过他也不吃亏。半个月的陪练，每天都有十万块的保底工资，对战还按时间收费。最后雇主突破之后，还可以获得一门天级武技的报酬，简直是赢妈了。至于沈大小姐会不会食言，这可不是他要考虑的问题。不过这半个月以来，他发现似乎有人在暗中调查跟踪他，他有点担心。他担心的不是自己的安全，而是母亲的安全。所以今天他打算把对方给引出来，也不知道是不是因为这里是城内的原因，对方一直都没有动手。所以赵星河打算出城去试试。半个小时后，沈落雪平稳了一下境界，这才睁眼睛，一脸兴奋的道：“赵星河，我突破了，我突破到先天境了。”说完，完全不顾及自己的形象，哈哈大笑了起来。赵星河看得心里不是滋味，这不该是他沈大小姐应该有的样子。可见他的心里也压抑了很久了。生在大家族，有很多的幸运，但是也有不幸。通过半个月的相处，对沈大小姐，他了解的更多了，也知道他虽然深受家族长辈们的喜爱，可是这种喜爱对于他来说却是一种沉重的负担。他希望可以靠自己的能力去值得他们的喜爱。但是他的武道天赋很显然跟他的兄长们不一样，似乎是老天跟他开了个玩笑。沈家第三代那些男孩子个个都是天赋拔尖之辈，可是到了他这里，他虽然因为唯一女孩的身份获得了长辈的宠爱，可是却并没有得到老天的宠爱。他很努力，可是不管他多么努力，他的成就都无比他的那些哥哥们低得多。让他下定决心跟着爸爸来到遥远的寒山城的是他爷爷的一句话：“没事，落雪，沈家不需要一个天才的你，只需要一个开心的你就好了。”爷爷的用意无疑是好的，可是沈落雪受不了，他自尊心受到了打击。所以，他选择逃离了那座人类第一大城，来到了偏远的寒山城。现在，他18岁的时候，终于突破了先天境。虽然他的双胞胎哥哥在好几年前就已经突破到先天境，现在更是已经先天境五重的武道高手，但是他依旧很高兴，因为突破到先天境，他终于可以靠自己的本事重新回到那座大城。恭喜你！赵星河强势的揉了揉沈落雪的头发。沈落雪怒道：“赵星河，我再次警告你，不要揉我的头发，会秃的。”赵星河点头道：“好的，我知道了。”沈落雪道：“你每次都这么说，但是却从来都不改。”赵星河道：“不要在意这些细节，你突破了，已经达到了龙城大学的招生标准，现在是不是应该努力提升一下文科方面的成绩了？”沈落雪一声惨叫，这段时间他心里一直都记挂着武道方面的突破，对于文化成绩有所懈怠。他本来就不是赵星河这种书呆子，常年霸占着年级文科成绩第一名的宝座。他的成绩原本就只是堪堪达到了龙城大学的招生标准，这一懈怠有可能就调出这个招生标准了。他得赶紧回去，先做套试卷试试。他沈大小姐一定要靠自己的能力再度回到那座城池，他一定要让那些曾经嘲笑过他的人好好看看。他沈落雪不是好惹的，他跟赵星河打了个招呼，然后就风风火火的离开了。赵星河张了张嘴，
，他很想说：“大小姐，请你把费用结一下。”然而最后还是化作了一声长叹。人家大小姐想要努力，他为什么要阻止呢？然后离开的时候，他再次被严小贵给叫住了，还是因为对战是租金的事情。赵星河无语道：“我说大哥，这可是你八戒城主大人最好的机会，你居然为了这么一点租金而浪费了这么好的租金，我对你真的是太失望了。”说完，他一脸失望的摇头离开了。留下了在风中凌乱的严小贵。等严小贵回过神来的时候，赵星河早就已经不见了人影了。该死的，赵星河，你给我等着！忽悠了我半个月，我在这里工作容易吗我？我真要是扣了半个月的租金，估计下个月就只能吃土了。心里想着，明天一定要先向沈大小姐收租，不能再这样了。地主家都没有余粮，更何况他是标准的贫农。也怪他自己，每次沈大小姐来的时候就知道打个招呼，对租金的事情却是一句也说不出来。像赵星河说的，人家沈大小姐会差这点租金吗？不会。那你这提醒是几个意思？你这是看不起沈大小姐？一想到这些，严小贵哪里还敢开口啊？只能每次都堵着赵星河。可是这个赵星河实在是太滑溜了，每次都捞不到任何的好处不说，还得被他奚落一顿。他心里委屈啊，这个兄弟教的实在是太亏了。且说赵星河离开了武者之家之后，并没有立即回家，而是转身往城门的方向走去。果然，那种被盯梢的感觉又来了。他不动声色，继续往城门而去，直到出城，他才放缓了速度。很快，先天级凶兽去再往，可是跟踪的人却是还没有现身，赵星河就停了下来。这个人在城里不敢动手，却又一直跟踪自己。他有九成的把握，对方肯定跟之前刺杀沈落雪的人是一伙的。按照沈落雪的推测，对方是受神会的概率最大。他站下，然后淡淡的道：“跟了这么久，还不想现身吗？要不然我回去了。”果然，他话音刚落，一个闪烁间，一道身影就出现在他的面前。这是一个身高两米、身材很魁梧的大汉。对方一脸的凶相，盯着赵星河的双眼之中充满了杀机。“你早就发现了我。”赵星河道：“是啊，在城里的时候就发现了，而且你一跟就是十多天。我就猜测，你应该是不方便在城里动手，所以我就出城了。”凶相大汉道。你不怕死？赵星河笑道：“谁死还不一定呢，我为什么要怕呢？”凶相大汉道：“是条汉子，我给你个机会，对我出手。”赵星河无语，这个家伙是不是没有脑子？哦，反派死于话多，这句话果然很有道理。这个家伙的修为境界肯定比他高，要不然也不可能一直找不到他具体的位置。要不是对方的目光一直都盯在他的身上，他也不可能察觉出来。赵星河已经是三阶命年师，他的精神力非常的强大，感知非常的灵敏。可惜因为境界的差距，他还是无法直接将对方给揪出来。现在好了。对方让他给炸出来了。赵星河最担心的就是对方还有没有同伙。他担心母亲的安全。以前母亲或许是一个强大的命年师，可是现在他只是一个失去了力量的普通人。他也没想到会因为沈落雪跟兽神会扯上这种斩不断的关系。好在再过几天就是联考的时间了，等联考结束，他就会第一时间离开寒山城。面对凶相大汉的合理要求，赵星河完全没有要拒绝的意思。他默默地抽出了刀。这个凶相大汉最起码都是高阶宗师境，甚至有可能已经踏入了大宗师。虽然赵星河有过斩杀兽王的战绩。那可是相当于天人境的凶兽大能，但是他依旧非常的重视，每一次生死抹杀，不管对手实力如何，他都要做到全力以赴。轻敌往往是会阴沟里翻船的，是会死人的。凶相大汉也摆出了防御的姿势。这些日子，他一直都跟着赵星河。他来寒山城的目的有两个，一个是干掉赵星河，还有一个就是确定赵星河是不是隐藏在寒山城的那个大宗师。虽然18岁的大宗师很扯淡，但是他既然领了任务，就得完成。这才是一个合格的兽神会强者应有的态度。他需要亲身的感受一下赵星河的战斗力，让兽神会那些头头脑脑知道赵星河到底是不是那个神秘的大宗师。只是他越是感觉，就越是觉得荒唐。之前赵星河没有动手的时候，他或许会感应错误，可是现在赵星河刚刚已经在叙事了。可是他对赵星河的气息感应，居然依旧是后天四重天。这就是那些王八蛋说的大宗师。他觉得那帮王八蛋脑子里装的都是大便。呵，赵星河一声喝，举刀向凶相大汉斩了过去。数十米的刀芒带着无匹的气势向凶相大汉斩了过去。这一刀展开了空间。展开了时间，仿佛是一瞬间便已经斩到了凶相大汉的面前。凶相大汉神情大骇，这一刀真的是太出乎意料了。这位果然是大宗师，只是为什么他外泄的气息今日还是后天四重？这不合理。只是他已经没有机会去印证这个问题了。他尽全力的想要抵挡赵星河这一刀，可是最后他所有的防御手段都失败了。那数十米的刀芒只是缩短了一些，然后就直接斩在了凶相大汉的头颅之上。这一刀连兽王都斩得，更何况他一个大宗师？而且赵星河还有命年师这个底牌没有使用。嗯，还是不要暴露太多为好。天知道周围是不是隔墙有耳。凶相大汉最后一个念头就是，这个家伙是个艺术，兽神会有难。最后轰然倒在地上。他虽然外表没有任何的伤势，可是他的内力却是已经被完全摧毁了。这就是刀芒的厉害，直乃胆啊！想要留全尸就能够留全尸，外面一点痕迹都看不出来。甚至凶相大汉脸上的惊愕的表情都还非常的生动。赵星河查看了一下凶相大汉的身家，然后扔下一句“穷鬼”就走了。没想到这兽神会的堂堂大宗师境的大强者，居然比他还穷。要不然就是出门的时候没有把身家给带出来。这年头，谁出门不把身家都揣身上？说不定下秒钟家都被端了。在心里狠狠地鄙视了一番凶相大汉，赵星河直接回城了。凶相大汉会来寒山城，说明在寒山城肯定有兽神会的分会点，只是不知道在哪里。
。他虽然在寒山城长大，可是以前就是个升斗小民，毫无根基，所以想要调查兽神会在寒山城的分会点，实在是无从着手。还是等联考之后，赶紧离开这里。这凶相大汉的死，肯定能够拖一些时间。等他的死传到兽神会总部，兽神会肯定不会善罢甘休的。嗯，等考完了就走，直接去龙城。回到家里，赵母皱了皱眉，道：“你又出城了。”赵星河也没有瞒他，直接将事情给说了一遍，而且将他的打算也说了。赵母眉头皱得更深了。他原本想着，等赵星河联考完了之后，就让他去龙城找二哥他们。可是现在看来，事情没有那么简单。他如果坚持留在寒山城，儿子肯定是不会放心的。可是他是真的没有做好去龙城的准备。算了，到时候再说吧。龙城那么多，上亿人口，真要是不想见，也不一定能够见着。只是有些事情，等儿子联考完了，还得原原本本的告诉他。原本赵星河以为沈落雪已经突破到先天境，自己能够安静几天。可是没想到，第二天沈落雪就杀到了他家里。赵星河开门，看到门口站着的沈落雪，诧异的道：“你怎么来了？”沈落雪已经是第二次来赵星河的家里了，但是他心里还是有些不是滋味。赵星河生长在这样的地方，可是，在武道上面的成就却是走在了他的前面。可是他呢，从小就拥有最好的生活和修炼条件，可还是比不上赵星河。光是武道如此也就罢了，现在连文化课也是如此。没错，他来找赵星河的目的很简单，就是想让赵星河帮他突击几天，争取在联考的时候取得更好的成绩。昨天下午，沈落雪时隔一个多月再次前往学校，引起了很大的轰动。毕竟他已经突破了先天境，所谓衣锦还乡，大概就是这个意思。学校知道他突破先天境，顿时大受震撼。校长更是亲自出马，帮他检测了修为境界，然后录入了学校的系统。这本来是件非常高兴的事情，但是沈落雪提出想要做一套文科试卷，然后就把底子给录出来了。一个多月没有翻开课本了，沈落雪对文化知识有点生疏，没有考到合格的分数，这让学校的领导们也是头疼不已。如果自家学校能够培养出一个龙城大学的学生，那绝对是一件值得大书特书的事件。他们的名字都会写上寒山城的历史中，这绝对是光宗耀祖、青史留名的大好事。可是，如果沈落雪因为文化成绩不过关而导致落选，他们绝对会后悔的肠子都青紫。沈落雪也意识到不能继续这样下去，再也没有了锦衣还乡的兴奋劲。回家之后，考虑一番，果断来找赵星河。赵星河知道他的来意，有些无语的道：“还有几天就联考了，你确定要这么做吗？”沈落雪道：“没办法，只能临死抱佛脚了。”赵星河琢磨了一番，才道：“那这样吧，这几天也不要看什么书了，就做试题，我再根据试题的内容给你加强做错的知识点。”沈落雪顿时大喜，道：“非常感谢，你放心，我一定会报答你的。”赵星河翻了个白眼，提醒道：“沈大小姐，你别忘了，你现在还欠我什么？”沈落雪神情一滞，道：“你放心，我答应的事情一定会办到。明天，明天就给你。”赵母在一边看着他们两个的互动，脸上不时的露出姨母笑。他也没有打扰二人出门买菜去了。今天中午，他留沈落雪在家里吃饭，有可能从今天起到联考结束之前，他都会留在这里吃午饭。至于留宿，还是算了。虽然他很希望如此，但是不太现实。有些事情，还是等两人上了大学之后，彼此发现了心意再说。对于这个世界的文化知识。赵星河全部都是接受的前身的记忆，有强大的精神力，完全不用担心会忘记的问题，所以不是他吹，指导沈落雪还是绰绰有余的。赵星河把前五届联考的文考试卷都给打印了出来，每天做一套，然后给沈落雪讲解具体的解题知识和思路。重点不是题目，而是这些题目所波及到的知识点和解题的思路。只要这些掌握了，不管题目如何变化，但是知识点和解题思路是不变的。沈落雪觉得赵星河的方法比学校的好。赵星河有些不屑，这可是来自地球的小镇做题加应试模式，又岂是这个世界的教学可以比拟的？毕竟，这个世界最重视的是武道教学，文化课程的教学奉行的就是行就行，不行就算了，根本就没有人去研究到底怎样才能够更好的提升学生的成绩，因为这毫无意义。周末，陈东来找赵星河，因为他听说最近几天赵星河都在家里，并没有出去。赵母给他开的门，进去之后，他就发现了赵星河和沈落雪两个人并排坐着，脑袋挤在一起。赵星河正在为沈落雪讲题，陈东有点怀疑自己是不是来错地方了。赵母的腿急治好的事情，他听说了，虽然很疑惑，但是也没有多怀疑什么，毕竟这是好事。但是赵星河居然跟一个女同学靠得这么近，他就跟发现了新大陆一般。赵星河虽然长得很帅，文科成绩也是常年第一，但这是一个武道为王的世界，只有武道实力才能够真正的获得享受。所以，即便赵星河长得帅，文化成绩也很好，但是在学校里，真正会跟他交流的女生非常的少。没有武道天赋的赵星河就是一个普通人，文科成绩再好有个屁用？他能够成功吗？不可能。甚至他对女生的吸引力，还不如一位后天四重的武者。等陈东发现那个女生是沈落雪的时候，更是大脑宕机。他再次怀疑自己今天是走错门了。在赵星河、沈落雪还有赵母三人诡异的目光中，陈东先是走出赵家大门，然后左右确认了一番，这里确实是赵星河的家里，没有走错。他又给了自己脸上一巴掌，不是在做梦，可以百分百确定这一切都是真的。沈落雪问赵星河道：“你这个发小是不是脑子有问题？”刚刚赵星河已经向他介绍了陈东的身份。赵星河摇头道：“不清楚，我已经很久没有见到他了，可能是最近压力太大，所以导致脑子出现了问题，这很合理。”陈东的脑子彻底的清醒过来。他走到赵星河的面前，掐着他的脖子，然后剧烈的摇晃了起来。赵星河，你老实交代，这二十多天你都干了什么？你已经不是我认识的那个赵星河，你是不是被凶兽附体了？
，赵鑫和心里暗惊，脸上却是风轻云淡。陈东掐脖子的行为没有给他造成任何的伤害，他轻轻的掰开了陈东的手，淡淡的道：“东子，你有没有听说过一句话，叫‘士别三日，当刮目相看’？以前我是没有认真，现在我认真了。你知道我的，只要我认真做的事情，就没有不成功的。”陈东，听听，人言否？周一，陈东去学校上课的时候，把这个消息告诉了同学，但是没有一个人相信他的话，都认为他一定是疯了。正常人怎么可能会说这样的话？沈洛雪可是寒山一中天才美少女，先天劲舞者，而且还是城主大人的女儿。而赵星河呢，平民，刚刚突破后天四重，文科生，完全没有可比性吗？虽然赵星河已经报名了武考，但是他考上武道大学的希望还是很渺茫的。毕竟武道大学真正看重的还是武考成绩，文考成绩只能作为辅助。至于文武成绩并行的龙城大学，完全不在他们的考虑范围之内。事实上，像寒山城这样的地方，即便龙城大学已经放低了招生的标准，但还是很少有人能够达到标准。武道先天劲。文科650分，人的精力终究是有限的。对于小城市的学生来说，这两个标准无论哪一个都值得用尽所有的精力。但是对于真正的天才来说，这两个标准都是很容易的。而且龙城大学招生也有特殊的条款，这个就更难了。比如联考之前，武道境界能够突破到宗师境，就可以触发特殊招生条款。从龙城大学创立到现在，触发过这种特殊条款的只有两位，而这两位，一位已经成为了人族的先贤大能，还有一位死在了拜寿教的阴谋之下。有点扯远了。今天已经是学校最后一天上课，明天开始就是联考的时间。先是为期两天的文考，不管是文科生还是武道生，都要考，都是有分数要求的。不是说武道生就可以是个文盲，你是个文盲，怎么参悟武道功法和武技秘籍？别人的帮助总是有限的，自己学到的才是正经的。只是分数的要求不高就是了。而且这里考的也不是语数外、文赠理赠之类的，除了语数之外，这里没有外语。而文综和理综则是换成了荒野生存综合知识，这里面包括了荒野的基本生存，还有各种药理学、材料学，还有凶兽知识大全之类的。如果你在野外，连这些最基本的都不知道，那就太丢人了。成绩越是好的，能够记住越多的灵药和各种神奇的材料。至于凶兽大全也非常的重要。如果你能够了解每一种凶兽的长处和短板，你就能够大幅的提升在荒野的生存能力。除了凶兽知识大全之外，药理学和材料学一般都会选择性的主攻其中一门课程。如果说凶兽知识大全是为了提升生存率，那么药理学和材料学就是为了增强你的腰包。经过几天的特训，沈落雪自觉效果非常的好，对于知识的把握更深了。今天是学校上课的最后一天。不论是他还是赵星河都来学校了。昨天沈落雪就跟赵星河约好了一起去学校。赵星河还有些事情要办，需要沈落雪的帮助，所以赵星河同意了。比如赵星河必须要先修改一下他的武道境界记录，要不然他连报考龙城大学的资格都没有。武道先天境，这是龙城大学招生的基本要求。如果不是沈落雪告诉他，赵星河还真的不知道。他还以为只要在武考的时候达到了积分要求就可以。车上，赵星河第一次享受到了专车接送上学的待遇。等会你跟我去一趟校长室，现在时间已经很紧了。只有校长能够开通这个权限。不过你放心，如果校长知道你已经是先天劲舞者，肯定会非常高兴的。而且以你的文科成绩，完全没有问题。只要最后武考的积分能够达关，龙城大学就是稳稳的。赵星河道：“为什么我没有听说过这个要求呢？武道大学招生只是只考虑文科成绩和武考积分吗？”沈落雪道：“这就是龙城大学的特殊之处。”好吧，赵星河只是一个普通人出身，根本就不知道龙城大学的特殊之处。要不是跟沈落雪待一起的时间长，从他那里知道了很多关于龙城大学的常识，他甚至都没有坚定要考龙城大学的想法。最好的大学自然有最好的资源，这是公认的。所以赵星河必须要上龙城大学，更何况他母亲也非常赞同他考龙城大学，因为这是他们的母校。如果赵星河也能够考上龙城大学，这也算一种特殊的传承。其实这很不合理，就算你龙城大学再怎么摆谱，也不能独开一档啊。而且这种事情应该要完全普及到各级学校去。可是他翻遍了前身的记忆，也没有关于这方面的。他可以肯定，学校绝对没有向学生说过这件事情。沈落雪道：“这也是没有办法的事情，学校不说有学校的理由。你想想。”我们寒山一中往期有几个达到了先天境这个底线要求的？赵星河闻言顿时不说话了。这个好像确实是有点打击人啊。特么的招生的第一个底线标准就是先天境，能够在18岁就修炼到先天境的，对于大城市的天才来说可能不难，可是对于小城市的天才来说却不是一件容易的事情。反正就寒山城这边，十年都难得出现一位。沈落雪继续道：“其实如果学生达到了先天境，然后在学校系统报备，那么学校是会派专员跟学生谈这件事情的。只是你从来没有报备过你的武道境界。哦，不对。”你报备的只是后天四重而已。赵星河一脸的莫名其妙，合着这件事情还是他的不对了，这绝对不合理。车子直接在学校大门口停了下来。当沈落雪和赵星河从车上下来的时候，顿时引起了轰动。沈落雪居然跟男生一起来学校，坐的是同一辆车，这可是破天荒啊！难道在沈落雪冲击先天境的这段时间，发生了他们不知道的事情？然后文科院那边却是早就知道了这个消息，只是没有人相信而已。等消息从武道院传到文科院那边的时候，文科院的学生们都傻眼了。合着陈东说的都是真的，他们的文科院之光。真的把武道院之花给拿下了，可是这不合理。在寒山一中，沈落雪的仰慕者无数，但是真正有胆量展开追求的不多。以前就属林海最高调，不过现在
，林海的坟头草都已经一米多高了。如果他有坟的话，甚至连林家都已经被神秘强者给覆灭了。所以，沈落雪最大的追求者已经没有了。再加上最近他来学校的次数屈指可数，而且每次来都是各种匆匆，今天算是一个很好的机会。只是当那些准备抓住学生生涯最好的机会，向自己的女神表白的男生，知道自己的女神居然跟一个文科院的男生一起来学校之后，他们的心态有点崩了。在学校，谁不知道沈落雪是冰清玉洁的，从来不跟男生拉近。即便是林海这条最大的舔狗也是如此。可是现在，沈落雪不但跟男生走在一起，而且还是坐同一辆车来的学校，那是沈大校花的专车。现在这辆专车上面居然坐上了别的男生，他们都很想看看这个男生是不是真的帅出了天际，要不然他们的女神怎么会如此的反常？他们发动了很多的关系。很快就把赵星河的身份给扒了出来，平民、文科生、后天四重，而且看登记的时间大概一个月的时间，这些条件加在一起，只能用两个字来形容：垃圾。就这样的男生，就算他长得再帅，又有什么用？难道他们的女神真的是外貌协会的？不可能，绝对不可能。他们的女神是非常有内涵的，怎么可能只看重外表？那么这个家伙的身上还有什么是他们没有扒出来的吗？一段时间之后，他们确定以及肯定，真的没有。这就是个废柴、垃圾。这样的人也敢跟他们抢女神，简直是不知死活。兄弟们，跟我走！杀赵狗，抢女神！有人一声高呼：“杀赵狗，抢女神！杀赵狗，抢女神！”从者云集，杀赵狗，抢落雪老婆！突然间，一个不和谐的声音从人群中传了出来。带头大哥顿时大怒：“特么的，老子都还不敢喊出落雪老婆，居然有人敢抢头汤，简直是不可饶恕！干死他！”很快，这个敢喊出不和谐声音的就被打得鼻青脸肿。好在都是学生，下手还是很有分寸的。看着很惨，实际上没有受什么内伤。武道院的最起码都已经是后天四重以上的武者。这点力量的控制还是有的。带头大哥高声道：“我们一定要团结，先把那个该死的赵星河给干死，这样我们才有机会，知道吗？”“知道。”带头大哥很满意，大手一挥，道：“走，出发！”很快，一大票人就向着赵星河和沈落雪的方向而来。而沈落雪这边，他带着赵星河往校长室而去。突然间，一个女生慌慌张张的过来，隔着老远就喊道：“落雪，出事了！”沈落雪一看是自己的闺蜜孙玲珑，看着她跑得上气不接下气的样子，是真的着急了。要不然，身为一名武者，也不至于累成这样。玲珑，别着急。慢慢说，出什么事了？沈落雪安抚道。孙玲珑深吸几口气，把紊乱的气息平息下来，然后才道：“那边一大群男生高喊着杀赵狗、抢女神的口号杀过来了，你还是赶紧先走吧。”沈落雪闻言，不但没有害怕，而是非常霸气的说了一句：“一群废物。”孙玲珑愕然道：“落雪，你没听清楚吗？那可是一大群人啊，你难道真的不怕他们情绪过激，做出什么出格的事情了？”沈落雪一脸淡定的道：“一群废物能做出什么出格的事情来？我一只手就能够干翻他们。”孙玲珑、赵星河威武霸气。他能够感受得到沈落雪身上散发出来的气息变得冰冷，看样子他对这些武道院的男生是真的看不起，也是不论是出身还是天赋都没法比，而且行事还如此的荒唐，入不了他的法眼也很正常。沈落雪本身就是一个非常要强的人，他能够看得上的男人，最起码也得跟他一样，长得帅就不说了，这是最基本的要求。然后天赋要好， 1 8岁的大宗师，四阶命年师，谁能跟他比？还有文化知识，常年霸占年级第一，谁能跟他比？赵星河脑子里这么一对比。发现整个寒山一中，除了他之外，其他的男生全部都是垃圾。是的，五行混沌经提升到精通境界之后，他的武道境界和命年师境界就解锁了升级通道。昨天，他将武道境界提升到了大宗师境一重，然后升级通道又被锁死了。今天收割了挑战空间的学习点之后，耗费了一千万学习点，将命年师境界从三阶提升到了四阶。这张没有结束，请点击下一页继续阅读。宿主赵星河，功法五行混沌经，精通零一百亿，武道境界大宗师一重零二十万。命言师境界四阶零一亿，武技夺命七刀神话镜蟒牛拳神话镜游龙步神话镜九叠刀法神话镜物品普通级战刀零甲宝库学习点七万四千八百四十八。从学习点的消耗来看，武道跟命言师完全不是一个等级的。从结果上来看，贵有贵的道理，命言师确实比武道强太多了。虽然从级别来看，大宗师跟四阶命言师都是第四个等级，但是从实力上来看，命言师绝对是碾压大宗师的。一言既出，法则相随。所谓一言断生死，这就是命言师。四阶命言师绝对已经是登堂入室，真正的触摸到了天地规则。当武道大宗师还在想着怎么天人合一、借天地之事之时，四阶命言师都已经口言法则的力量了。恍惚间，一道道吵杂的声音将他的思绪拉回了现实。杀赵狗，抢女神！喧嚣的声音传入耳朵，一个队伍如同游行一般的向他们这边靠拢过来。沈落雪满脸寒霜。孙玲珑过来提醒他之后，他不但没有带着赵星河闪人，而是等在这里。他倒要看看这些废物想干什么，能做什么。带头大哥带着一大票男同学，后面还跟着一群看热闹的女同学，浩浩荡荡的，加起来足有200多人。看这架势，还是挺唬人的。带头大哥来到近前，看到沈落雪身边站着的赵星河，顿时大喝一声：“那就是赵狗，打死他！”看着他青筋暴起、歇斯底里的模样，不知道的还以为他们之间有杀父之仇呢。梁建仁
，你搞什么名堂？沈落雪气的嘴角都快要冒烟了。果然，这些家伙除了瞎搞之外，就没有其他的本事了。说他们是五二代，都是抬举他们了。他们就是一群乌合之众。人族真要是靠他们这些人，迟早要完。再看看身边的赵星河，这人与人之间的差距怎么就这么大呢？梁建仁不敢朝沈落雪龇牙，可是对赵星河却是没有任何的顾虑。当下也没有回答沈落雪的问题，而是对赵星河道：“姓赵的是个男人，就不要躲在女人的背后，有种出来单挑。”赵星河闻言一愣：“好啊。”单挑好啊！他直接往前两步，站到了沈落雪的前面。沈落雪上前与他站到一起，低声在他耳边道：“你不是想要隐藏实力吗？”赵星河道：“我从来没有想过要隐藏实力啊，我只是懒得跟这些小屁孩浪费时间而已。”沈落雪闻言一怔，似乎赵星河跟他想象的不太一样啊。原本他还以为赵星河是不想让人知道他的武道修为，所以才没有来学校登记。可是现在看来，似乎事实并不是这样的。事实也确实是如此。赵星河这段时间过得很充实，他只是想考上龙城大学，然后带着母亲去龙城。那里可以是九州第一大城，那里有最充足的修炼资源，他的神级学习系统在那里才能够发挥出最大的作用。至于寒山一中，甚至是寒山城，都不放在他的眼里。至于眼前这些人，在他看来，确实就是小屁孩而已。两世为人，还是开挂的，难道还要跟这些食肉糜的二世祖们争风吃醋吗？那不是风光，那是掉分。当然了，如果这帮家伙惹到他头上，他也不介意给他们一个教训。梁建仁见赵星河真的敢站出来，顿时大喜，这个出风头的机会可不能放过。只要干倒了赵星河，他在沈落雪的心里就能够加分。而赵星河这种一看就是弱不禁风的，能跟沈落雪搭上关系，肯定是小白脸的功劳。只要把他外面这层虚伪的膜给他打掉了，沈落雪就能够看清楚他的底子。这种废物不可取，所以他非常大度的道：“哎，攻击我！”砰！他话音刚落，就被是大力臣的一脚踹得晕了过去。赵星河淡淡的道：“你们都看到了，是他自己要求我攻击他的，我这辈子都没有见过这种要求。”被梁建仁带来的男生们都面面相觑，这特么的，到底发生什么事了？不是说赵星河是个文科生吗？怎么触角这么快、啊？力量这么大？看看梁建仁大哥被这一脚直接踹晕了，这得多大的力啊！重点是梁建仁可是后天七阶的武者，不是文弱书生啊！有问题，绝对有问题！他耍诈，梁少肯定是被他给阴了。大家一起上，打死他！有梁建仁的小弟顿时不乐意了，立即煽动大家一起冲向赵星河，是要干死赵星河。赵星河也没有客气，来一个打一个，双手左右开弓，左一巴掌，右一巴掌，打得一群人都哭爹喊娘的。他们跟梁建仁唯一的区别就是，他们虽然也挨揍了，可是却还清醒着。赵星河站在那里。颇有一种一夫当关，万夫莫开的架势。后面的人见赵星河如此的霸气，都不敢再上了。赵星河站在那里，双手一背，喝声道：“来啊，你们不是很厉害吗？一群废物，怂货！”赵星河骂了一顿，可是那些人却是一个都不敢上。梁建仁被踹晕了，实力最强的一批都被赵星河给收拾了。他们要是还看不出赵星河实力强，那就不是色迷心窍问题，而是真正的愚蠢了。再然后，一群人一窝蜂的散了。沈落雪一脸的不屑，果然，这些人跟他之前想的一样，就是一群烂泥扶不上墙的玩意。赵星河，走吧。我带你去找校长，别再耽搁了，明天就要联考了。孙玲珑看着赵星河的双眼，冒着星光，拉着沈落雪的手道：“落雪，你们找校长干什么呀？我也去。”再然后，一路上，孙玲珑各种问题就向赵星河抛了过来：“同学，你哪个班的？同学，你住哪里啊？同学，你现在什么修为啊？”赵星河一句也没有回答。可是孙玲珑却是一点都不生气。沈落雪没好气的道：“行了，你别犯花痴了，我们去找校长有正事，你赶紧回去上课。”孙玲珑道：“明天就是联考了，今天还有什么课上？就是老师叮嘱一些事情，太无聊了。”他突然凑到沈落雪的耳边，低声道：“落雪，你老实告诉我，他是不是你看上了？”沈落雪俏脸一红，瞄了一眼跟他们还保持着一定距离的赵星河，松了口气：“你要死啊！什么话都说得出来。”他帮过我，看在同学的份上，我也帮他一下，算是扯平了，懂吗？孙玲珑一脸狐疑道：“真的？”沈落雪道：“当然是真的。你知道的，我现在对那方面的事情不感兴趣，我要集中所有的力量考龙城大学。”孙玲珑道：“我真不明白，你为什么一定要考龙城大学呢？我听说龙城大学那边可是很不太平的。”孙玲珑出身也不普通，家里也是寒山城的武道世家，所以一些消息也很是灵通。一些普通人不知道的，他也知道。特别是自从知道沈落雪要考龙城大学之后，他更是着重的了解过龙城大学。龙城大学所在的龙城虽然是九州第一大城，可是因为地理位置的关系，所以龙城一直都不太平，甚至可以说龙城就是九州抵挡凶兽大军的前沿。孙玲珑的话当然影响不了沈落雪，毕竟他就是从那里出来的。沈家真正的背景，整个寒山城都没有人知道，也就赵星河知道一些。而对于龙城，偏远的人真正了解的也不多，都是从一些传言得来的。有些地方甚至都快把龙城形容成地狱之城了。他们正走着，就看到校长带着人急匆匆的过来。他是接到汇报，说是出事了，所以才带人赶紧过来，想看看到底是个什么情况。一群世家子被揍了，而且梁建仁有可能还受伤了，而且事情还跟沈落雪有关。想起今天沈落雪打电话给自己，说是有事情要办，他就觉得事情没有那么简单。没成想，在这里就遇到了沈落雪。看样子，梁建仁那帮人是真的不经打，这么快就已经结束了。也顾不得梁建仁那帮人了。沈落雪可是城主的女儿，而且还是龙城大学的预备役，自然是最重要的。
，他的前途和前途可都靠沈大小姐了。校长，这是赵星河，今天是来登记武道境界的。沈落雪没有废话，直接把来意说了。校长很是意外，这个时候来登记武道境界，这是要冲刺龙城大学的节奏，要不然其他的武道大学也没有这硬性规定啊。他不认识赵星河，说明赵星河的武道资质并不出色，要不然他早就认识了。至于文科院成绩第一的身份，还不够资格让他另眼相看。校长，要不然这样吧，我们直接去检测楼。沈落雪提议道。校长自然是没有意见，这可是沈落雪。不过，这也就是沈落雪。换个人，他肯定是有意见的。校长走在沈落雪的一边，低声道：“落雪啊，这赵星河同学是什么情况？”沈落雪简单道：“他想考龙城大学，又不知道龙城大学需要提前登记武道境界，所以才错过了。”校长一听，顿时恍然大悟。不过随即他才明白过来，那赵星河就是先天劲武者了。这可是大事啊！落雪，这赵星河同学是哪个班的？怎么以前没有听说过？校长虽然很吃惊，但是更意外。按道理，如果学生有考取龙城大学的资质，学校早就是重点培养。然后各种常识也会提前教授，可是这个赵星河到现在才知道，考龙城大学需要提前登记武道境界，这不是瞎扯吗？沈落雪没好气的道：“他是文科院的。”什么？校长再次震惊，声音都不自觉的提高了几分。待看到大家都用奇怪的眼神看他，他才恢复了严肃威严的模样。很快，检测楼到了，校长一通安排，看得出来他很紧张。如果他的学校能够出两个报考龙城大学的，那绝对是大功一件。如果两个都能够考上龙城大学，那么他这个校长绝对能够高升。这可是关系到前途的大事，能不紧张吗？工作人员一番安排之后，对赵星河道：“赵星河同学，这是先天劲武者的检测仪器，你把手放在这里，然后把真气散出来，仪器就能够从你的真气质量上分辨出你的武道境界。”赵星河随口问道：“这一器只能检测先天劲武者的境界吗？”工作人员道：“是的，这是学校专门用来给学生用的，一年都难得用一次。不过前几天沈落雪同学用过一次。这一器跟学校的系统相连，仪器检测出了结果之后，会自动登录到系统中，到时候全九州的武道大学都可以通过这套系统查看。”赵星河恍然道：“原来如此。”工作员道：“来吧。”赵星河同学，这边已经准备好了，你可以开始了。这个不是上次那个工作人员，所以也不知道一个月前赵星河来这里检测过一次，所以也很客气。毕竟这可是校长亲自陪同过来的，而且检测的还是先天镜。十八岁的先天镜，这是要前途无量的节奏啊！赵星河也不废话，直接将手掌放到仪器上，然后输入一点真气，很快仪器就有了反应。工作人员一脸惊喜的道：“真的是先天镜，真的是先天镜！如果不是先天镜，就算把体内所有真气都输进去，仪器也没有任何的反应。也只有先天镜以上的真气质量。”才能够引起仪器的反应。至于先天镜之上，他根本就没有想过。十八岁的宗师镜想什么呢？那是他们寒山城能够拥有的天才吗？爹，爹，爹！突然间，仪器警报声大作。校长原本充满了笑容的脸上顿时一片紧张之色，赶紧道：“怎么了？出什么事了？”工作人员赶紧在仪器上面一顿操作，然后才松了口气，道：“没事，没事。”心里却是疑惑不已。这仪器几天前还用过，并没有问题。到底是怎么回事？本小章还未完，请点击下一页继续阅读后面精彩内容。只有赵星河心里清楚，刚刚他只是加大了一点真气量的输出，然后这仪器就受不了，发出警报声了。他赶紧将真气给收了，要不然把仪器给弄坏了，也不知道要不要他赔。反正先天境的武道境界已经够用了。所有的人都盯着屏幕，连沈落雪都非常的紧张。他也想知道赵星河到底是什么境界。他总感觉赵星河很强大，但是具体强大到什么程度，他也不太清楚。他怀疑赵星河是先天境中阶，又怀疑是先天境高阶。现在好了，有了仪器，就可以清晰准确的检测出赵星河的真正实力了。他也想知道他跟赵星河之间有多大的差距。而赵星河跟那些真正的顶尖天才又有多大的差距？九重校长是先天境九重，真的是太不可思议了。结果一出来，工作人员就惊呼了起来。校长被吓了一跳，如果只是先天境一二重的修为，校长还能够理解。可是现在可是先天境九重，这特么的，他无法接受啊！第一反应就是肯定是仪器坏了。寒山一中怎么可能出这妖牛逼的天才？沈落雪这位城主家的千金也不过是先天境一重而已，赶紧检查一下是不是仪器出问题了。校长叮嘱一句，沈落雪则是脑子里嗡嗡的。赵星河真的是先天境高阶。而且还是先天境九重，这样的实力绝对能够跟龙城那些天才一较高下了。几年前离开的时候，他哥哥就已经有先天境五重的实力了。几年时间过去，也不知道他现在是什么境界了。龙城那边怕刺激到他，也从来不跟他说这方面的事情。他看向赵星河的目光闪烁着异样的光芒。落雪同学，你是从大城市来的？这是寒山一中附近一家咖啡厅。确定仪器没有问题后，校长非常的兴奋，表示这件事情他一定会亲自打电话向上面汇报。这可是他大大的政绩。办完了事情之后。赵星河和沈落雪两人便离开了学校，因为赵星河有话要问沈落雪。沈落雪回答道：“是的，你是不是有什么要向我了解的？”赵星河道：“是，而且很多。你也知道，我普通出身，以前接触信息的渠道很少，了解的也不多，只能在书上和网上了解一些。但是我也知道，真正有用的信息是不可能在网上了解到的。”沈落雪道：“你说的没有错，真正秘密的东西都不会公布在网上。那你具体想了解哪些方面呢？”赵星河道。修炼方面的，比如武道境界之类的，又比如像我们这种修为的，在九州又算是什么级别的？沈落雪道：“行，武道境界
。据我所知，从低到高，分别是后天、先天、宗师、大宗师、天人境，还有就是最后的无敌神境。天人境又称天人五圣，所以一般情况下都会叫五圣。而最后一个无敌神境也叫武神或者战神。赵星河皱了皱眉，道：“无敌神境网上没有了吗？”沈落雪摇头道：“我也不清楚，毕竟那也不是我们能够接触到的境界。”赵星河一想也是，转而道：“那九州的武圣和武神多吗？”沈落雪摇头道：“不多，而且是非常的少。”赵星河顿时心里有数了。沈落雪继续道。至于你的实力，在这个年龄段算是什么层次？我只能告诉你，非常好。你平民出身，条件有限，但是你能够在十八岁就修炼到先天境九重，非常难得。我相信，任何一座武道大学，如果知道你的武道修为，都会为你敞开大门的。赵星河琢磨着道：“那最好的是什么实力的？”沈落雪皱了皱眉，似乎是对这个问题有些抗拒。不过最后还是道：“武道宗师吧。目前人类有史记载的，在这个年龄段最强大的就是武道宗师。”赵星河道：“没有大宗师吗？”沈落雪瞥了他一眼，然后翻了个好看的白眼，道。你当大宗师是大白菜吗？无数人穷尽一生也无法踏足大宗师，那是十八岁该惦记的高度吗？赵星河讪讪笑道：“我这不是不知道吗？所以就想多了解一些，会不会是你没有了解清楚，所以才会觉得不可能的？”沈落雪定定的看着赵星河，直接看得赵星河心里发毛。赵星河道：“你这么看着我干嘛？就算我问错了，你直接否决就好了。”沈落雪定看着他，然后道：“不对劲，有问题。”赵星河心里一突，难道他看出了什么？有什么不对劲的？沈落雪道：“很不对劲，今天的你很不对劲啊。”赵星河心脏都快要跳到嗓子眼了，突然间，沈落雪扑哧一笑，道：“算了，不逗你了。你说的对，我虽然消息渠道多，但是也不可能完全了解。或许在我不知道的地方，确实有过十八岁的大宗师，也说不定。不过这肯定是人类最高机密，所以我不知道也很正常。”赵星河闻言松了口气。这段时间，他一直都在考虑一个问题，那就是到底要把实力暴露到什么境地。他有系统护身，所以也不用担心实力完全暴露的问题。即便是无敌战神来了，也不可能看出他真正的实力。他从多渠道了解。但是各种说法颇多，没有一点公信力，所以他才会冒险问沈落雪的。沈落雪是个聪明人，他就怕对方多想。现在看来， 1 8岁的武道宗师完全没有问题，只能算是人族天才中的天才。至于武道大宗师的实力，暂时来看也不是什么大问题。走一步看一步，需要的时候他也用不着隐藏了。沈落雪突然道：“其实人族一直都在培养自己的武道强者，以应付将来更残酷的两族大战。所以，如果你有更强的天赋，可以尽情的展现出来，不用担心。”赵星河脸色一僵，他看出来了。沈落雪看着他的样子。不由好笑道：“你不会是担心被拉去当小白鼠切片吧？”赵星河的脸色更难看了。沈落雪哈哈大笑了起来，完了才想起这是咖啡厅，是个安静的地方，赶紧收住了笑。不过很快他就笑不出来了，他一脸僵硬的道：“你不会真的已经是武道宗师了吧？”赵星河才检测出是先天境九重的武道修为，唯一的解释就是他已经突破了先天境，达到了宗师境。再想想他自己先天一重，而且还是在赵星河的帮助下才达到的，沈落雪的心里就难受的很。赵星河没有回答他的问题，算是默认了。反正我也没有承认我是宗师境武者，所以我是大宗师这件事情不算欺骗。落雪同学，你知道密言师吗？赵星河突然问道。沈落雪一脸惊容的道：“你怎么会知道密言师的？不可能啊！以你的层次，接触不到密言师啊！”虽然这话有点伤人，但是不得不承认，说的很有道理。如果赵星河不是有外挂，他也不可能知道密言师这个职业。整个寒山城里面，知道密言师这个职业的，恐怕也不超过两手之数吧。赵星河似真似假的道：“我妈以前是密言师。”沈落雪捂住了嘴巴，一脸难以置信的模样。一双卡兹兰大眼睛扑闪扑闪地盯着赵星河，希望从他这里得到一个合理的解释。可惜赵星河并没有给他一个合理的解释，所以他自己猜测了一下：“你是不是有一个武道天才的父亲？”问题来得太突然，赵星河表情管理不到位，一下子就露出了破绽。沈落雪一脸恍然大悟的模样，道：“原来如此，我明白了，我明白了，这样他心里就好受多了。”赵星河的父亲是天才武者，妈妈是高贵稀有的命年师，那么赵星河自己是个顶尖天才，也就很合理了。心情大好的沈落雪又开口道：“星河同学啊，有件事情。”我要给你讲一讲，这武技啊，不是品级越高越好，而应该是越适合自己才越好。赵星河没有说话，静静的看着沈落雪的表演。自打沈落雪突破先天境之后，他许诺的武技就一直没有到账。赵星河也没有逼迫，只是偶尔提醒一下这位大小姐，该兑现诺言了。只是沈大小姐虽然想要兑现，奈何实力不允许，所以一直推脱到今天。他今天终于找到了机会，一定要改变赵星河这种唯品级论的思想，太危险了，你把握不住。即便他是宗师境的武道强者，也不一定能够参透天平武技。武技的威力大小有许多的因素。这第一要素就是武者的实力。如果武者自身实力强绝，即便最普通的黄品武技也能够发挥出无与伦比的威能。至于不入流的，还是算了。入流的武技之所以会排到入流之列，完全是因为这种武技修炼到最高境界之后，可以化腐朽为神奇，发挥天地规则之伟力。只是即便是最低品的黄品武技，想要修炼到神话之境，也是非常非常的难。这第二要素有两种说法，一种是觉得武技的品级，而第二种说法则是武技境界。但是从沈落雪自身来说，他当然是觉得武技境界越高越好了。毕竟自身实力不足的情况下，就算给你再好的武技也修炼不成，而且武技境界太低，也无法发挥出武技应有的威能。低武道境界去强修高品级的武技
，那完全是小马拉大车，自讨苦吃。沈落雪觉得赵星河肯定是自小没有经过系统的武道培养，所以才会觉得武技品级越高越好。他今天就得把赵星河这种错误的观点给扭转过来。他说了一大堆天平武技对现在的赵星河的弊端，赵星河却是淡淡的道：“可这是你输给我的，能不能参透是我的事，给不给是你的事。”沈落雪一口老血憋在喉咙口，沈落雪只觉得赵星河就是一个死脑筋，该死的直男。跟你说了这么多，难道真的只是因为天平武技不好参悟吗？还不是本大小姐手里没有天平武技，她倒是曾经看过天平武技，但是很可惜，她完全看不懂，只是勉强的记住了一个开头而已。难道她堂堂沈家大小姐要拿着一个开头去完成赌局吗？她可是要脸的。好啊，实话告诉你，我没有天平武技，如果你实在想要，那就只能到龙城再说了。沈落雪一脸泄气的道。赵星河却是没有意外，在沈落雪一直推脱的时候，他就已经意识到了这个问题。寒山城就是一个三级小城，这里的最强者也只是宗师境而已，地平武技就已经是极限了。天平武技，即便是武者之家也要调货，而且据他所知，想要购买天平武技，那可不是钱能够买到的，得用军工来换。像五行混沌金这种大漏，不是想捡就能够捡的。五行混沌金在世人眼里就像是鸡肋，食之无味，弃之可惜。所以放在武者之家出售，本着不管有没有走，先打两杆子再说的心思。以前还有人买来收藏一下，到现在连收藏的心思都没有了。至于天平武技，赵星河也问过严小贵，还真的没有这种的，所以他只能把主意打到沈落雪的身上。沈落雪具体是何出身，他也不太清楚，但是他知道一点，沈落雪的家族绝对不一般。换句话说，沈落雪绝对有可能接触到天平武技，别人是天平武技为洪荒猛兽，可是赵星河却是不一样，他有系统，只要认真的翻阅就好了，系统自然会帮他打上五级蓝的。其实说起来，他也不是真的就非天平武技不可，他只是想看看天平武技跟其他几种品级的武技的差距有多大。黄平武技修炼有，玄平武技也有，地平武技他可以去武者之家购买，虽然很贵，而且还有军工需求，但是总能够买得起的。但是天平武技，他是真的买不起。见沈落雪实在没有办法，赵星河也只能放弃，道：“行吧，那天平武技不行，地平武技总没有问题吧？”沈落雪闻言，一脸便秘的表情，好像在赵星河的眼里，地平武技就很容易似的。黄品和玄品武技，有钱可以随便买，可是地平以上的武技，除了钱之外，还需要军功。钱家军功的模式，可以极大的鼓励武者外出狩猎凶兽，减轻人族的压力。甚至到了天平武技，想要购买，就只能用军功了，有钱都没用。可以说，每一份地平以上的武技，都是非常珍贵的。即便沈落雪出身沈家，可是他也不是想要就有的。小主，这个章节后面还有哦，请点击下一页继续阅读，后面更精彩。毕竟他的修为境界摆在这里。沈家可是地道的武道大世家，怎么可能干出拔苗助长的蠢事来？不过好在地平武技，他老爸那里有，他可以去求老爸。好吧，我答应了，你等我消息吧。说完，沈落雪就回家去了。回到城主府，沈落雪直接找到了沈慕婷。爸，我要一份地平武技。沈落雪很直接的道。沈慕婷目光中的复杂一闪而过，道：“你是为赵星河求的吧？”沈落雪道：“没错，当初我答应过他，助我突破先天境，我送他一门武技。”沈慕婷知道其中的缘由，便道：“你想要什么类型的？”沈落雪有点意外，这么容易？这可是地平武技，老爸都不挣扎一下的吗？如果沈慕婷知道他心里所想，肯定会告诉他：“女儿啊，不是老爸不想挣扎，实在是没法挣扎呀、啊。这可是你爷爷传下来的命令。但叫赵星河有所求，一定要应允。这都是什么事啊？他堂堂沈家嫡子，寒山城主，现在却沦落到要舔一个高中生的地步了。好在他有个好女儿。”所以可以用另外的方式把好处给送出去。赵星河是练刀的，有没有刀法类的？沈落雪说道。沈慕婷沉吟一番，才道：“你确定要刀法类的？你要不要再问问赵星河同学？毕竟他已经有一门威力不弱于地平武技的刀法了。对于赵星河有九叠刀法的事情，沈慕婷还是很清楚的。不论是受潮的时候亲眼见到赵星河手，还是后面调查到的信息，都显示赵星河已经将九叠刀法修炼到了非常高深的地步，最起码都已经到了超凡境的层次。再往前一步，那可就是神话之境了。”不说神话境，即便是超凡境，九州无数武者也很少有人将武技修炼到超凡境。能够将一门武技修炼到超凡境的，那绝对是天赋超凡之辈。在沈慕婷看来，赵星河就是这样的超凡之辈。这也是为什么沈家老爷子让他尽量的满足赵星河的要求。这可是跟赵星河拉拢关系的最好时机。雪中送炭和锦上添花，哪个更好？一目了然。更何况沈落雪跟赵星河还是好朋友，这可是一大优势啊！十八岁的大宗师，而且还是将一门玄品武技修炼到超凡境的，这样的绝世妖孽。即便是九州历史有记载以来，也没有出现过。是的，虽然之前赵星河还不是大宗师，但不论是沈慕婷还是沈家老爷子，都已经认定他为大宗师境了。至于赵星河外露的修为境界，他们选择性的忽略了。在赵星河的身上，肯定还修炼了收敛气息的功法。这位可是绝世妖孽，能够将收敛气息的功法修炼到高深的地步，也很正常。想到这些，沈慕婷就有点自闭。赵星河十八岁就已经是大宗师了，可是他都已经三十多岁，年近四十了，还只是宗师境九重。原本以为来到寒山城之后可以借助环境的力量让他突破到大宗师，可惜终究还是棋差一招。武道修行一步一个坎，想要突破大境界是何等的艰难。可是到了赵星河这里，似乎一切都变成没有任何难度了。
，沈慕婷也只能羡慕嫉妒了。沈若雪给赵星河打了个电话，问他想要什么类型的舞技。赵星河闻言很是意外，这个还可以自己挑的吗？难道这就是沈家的实力吗？他琢磨了一下自己的舞技栏，舞技夺命七刀、神话镜、莽牛拳、神话镜、游龙步、神话镜、九叠刀法、神话镜。神话镜之所以是神话镜，那是化腐朽为神奇，施展之后可以获得天地规则力量的加持。即便是在低级的舞技，一旦有天地规则伟力加持，那也将变得无比的强大。对于赵星河来说，其实修炼低品级的武技更划算一些，毕竟高品级的武技虽然基础未能大得多，但是想要点到神话境，需要消耗的学习点太多了。好在这门地级武技，它主要是做推算用的。思量片刻，他对沈落雪道：“那就帮我挑选一门掌法或者拳法吧。兵器武技有九叠刀法，暂时够用了。”他就担心会遇到无法使用兵器，或者说兵器被毁的情况。虽然神话境的莽牛拳威能也很强，但是他现在很清楚，莽牛拳与其说是一门拳法，倒不如说是一门炼体拳法。沈落雪接收到赵星河的要求之后。直接跟沈慕婷提了，沈慕婷考虑再三，将一门武技放到沈落雪的手上，道：“你把这个给他吧。”死。沈落雪看到武技名字，倒吸口凉气，他有点迟疑的道：“爸，要是爷爷知道你把这武技送给别人，会不会亲手掐死你？”沈慕婷嘴角不断的抽搐，傻女儿，不会说话就不要开口，真当没有老爷子交代，我敢把这样的武技拿出来吗？不用担心，老爸做事心里有数，你给他送过去吧。沈慕婷虽然心里很不是滋味，但是脸上却是依旧风轻云淡的模样。沈落雪道：“老爸，你真硬气，我看好你。”说完，直接就跑出去了。沈慕婷嘴角再次抽搐不已。这个女儿每天不插自己几刀就不舒服，她这个当老爸的承受了多大的压力？好在联考即将来临，等联考完了，她也要回龙城了。沈慕婷一想到这些，就有些怅然若失。自己在这里蹉跎了这么几年，是不是也该回去了？不行，不成大宗师，坚决不能回去，要不然自己岂不是要成为整个龙城的笑柄了？不过几息的功夫，沈慕婷便已经再次坚定了信念。沈落雪这次没有将赵星河约出来，而是直奔赵星河家里。昨天就是文考了。我都有点后悔，今天把秘籍给你送过来了。你还是等考完了是再看这秘籍吧。沈落雪见赵星河接过秘籍，就开始翻阅起来，有点着急，生怕他因为翻阅武技秘籍影响了文考。赵星河随口道：“没事，我就随便翻翻，不会投入太多精力的。”沈落雪见他说的轻松，也没有办法，只能对赵母道：“伯母，明天就要考试了，你看着他点，别让他迟到了。”这张没有结束，请点击下一页继续阅读。赵母脸上露出姨母笑，道：“好，落雪啊，要不留下来的吃午饭吧？”沈落雪迟疑了一下。待赵母再次邀请之后，他才应允下来。他也想看看赵星河说的随便翻翻到底是不是真的。只是接下来的事情确实让他很意外。赵星河非常认真的翻完了一遍武技秘籍之后，便直接将秘籍还给了他。他一脸愕然的看着手上的秘籍，不解的道：“你什么意思？”赵星河道：“我已经看完了，还给你啊。”沈落雪道：“你不学吗？”赵星河道：“我已经记住了全部的内容，不用这秘籍也可以继续参悟。”沈落雪激动的道：“不可能，绝对不可能！这可是地平武技秘籍，哪有翻一遍就全部记住的？”你当时不入流的武技秘籍吗？这高品级的武技秘籍上面可是有神奇的力量，哪是那么容易记下来的？真要是这样，进入一趟某地的藏书阁，然后在里面把秘籍都翻一遍，岂不是全部都可以记住了？简直是扯淡！他又哪里知道赵星河是开挂的？他自己虽然没有记住，但是他的外挂已经帮他记住了，而且还显现到了武技栏里面。只要在武技后面的加号上轻轻一点，这门武技就可以入门，精通大成，甚至更高。开挂的人生就是这么的朴实无华。可惜这种事情他是不可能跟别人说的。虽然赵星河已经让沈落雪一次又一次的刷新了世界观，可是看一遍就记住了地平武技的整篇秘籍，还可以继续参悟。这何止是刷新了他的世界观，简直是把他的智商都按在地上使劲的摩擦。要是大家都这样，那武者之家早就已经倒闭了，功法和武技的生意早就没法做了。武者之家出售的每一部功法和秘籍都具有唯一性，其他人如果想要偷看，都会自动销毁。而沈落雪给赵星河的，自然不是那种特制的，而是沈家高手亲自制作的。这种秘籍自然可以无限制的翻阅。越是品级高的武技，涉及到的天地规则力量越是强大。想要看一遍就记住，真真是做梦。武技是规则力量的显化，如果看一遍就记住了，你这是对天地规则力量的轻视。所以赵星河说他看一遍就记住了武技全篇，他是完全不信的。他觉得赵星河是故意的，这是为了不让他挨训，所以故意这样做的。莫名的，他就觉得有点感动。赵星河，你不用这样，我答应你的事情就一定会办到。这武技秘籍，我是光明正大从我爸爸那里求来的，可不是偷拿的。所以你留下慢慢研究，等什么时候研究明白了再还给我。说完，沈落雪直接将武技秘籍塞到赵星河的手里。赵星河一脸愕然，什么情况？这年头说真话怎么就没人相信呢？不过他也没有再推辞，把秘籍给接了下来。城主府，沈仲向沈慕婷汇报道：“城主，刚刚教委那边传来一个消息，说是今天一中检测出了一位先天九重的武道天才。”沈慕婷道：“嗯，这件事情我知道了。”沈仲道：“那这件事情应该怎么处理？”沈慕婷道：“淡化处理就行了，让学校那边别闹得满城风雨的。”沈仲不解的道：“城主，这是好事。”为什么不让他们宣传宣传？这对我们城主府也有好处啊！寒山城出现了任何有成绩的事情，都要算沈慕婷这个城主一份。这可是正解，换个人早就满世界的宣传了。
。沈慕婷道：“你是不是猪脑子？如果大肆宣传，那岂不是满世界的人都知道了？”沈重道：“这样不好吗？”沈慕婷道：“如果他只是一个单纯的学生，那当然是好。可是现在老爷子看上他了，那当然就不好了。”沈重转念一想，便明白是什么意思了。老爷子看上了赵星河，想要招他进入沈家的阵营，这个时候自然不能让其他的势力知道赵星河的本事。沈慕婷莫名的有点担心了。如果赵星河十八岁大宗师的消息传出去，估计全九州的武道势力都会来争抢。好在学校测试的时候，他并没有将真实的实力展示出来，只是上了先天境检测仪器。可是后面还有一道关，那就是武考。文考自然是做试卷，而武考则是去到指定的区域狩猎凶兽。一旦赵星河获得的积分太多，肯定会引起其他武道势力的目光。他吩咐沈重道：“见到落雪，叫他马上来见我。”午饭过后，沈落雪回家，赵星河则是回到房间。他打算攻略新的挑战空间。他宗师境的时候，就可以通关大宗师境挑战空间。现在他已经是大宗师境的武者。自然也可以考虑通关天人境挑战空间。当然了，当初他宗师境通关大宗师境挑战空间的时候，可是依靠了命言师的力量。不过现在也不差，他不但武道境界提升到了大宗师境，而且命言师的等级也提升到了四阶。四阶命言师虽然在境界等级上跟大宗师境武者相同，但是实力却是不可同日而语。所以赵星河对通关天人境挑战空间还是很有把握的。一旦能够通关天人境挑战空间，那他每天能够收获的保底学习点就又可以大幅提升了。每通关一层挑战空间，那获得的学习点可都是十倍往上涨的。且说沈落雪回到家里，就有人告诉他家主找他。沈落雪来到沈慕婷所在的地方，直接问道：“爸，你找我什么事？”沈慕婷道：“你们明天就是文考了，准备的怎么样了？”沈落雪道：“还好，经过赵星河几天的突击做题之后，我觉得还是没有问题的。”沈慕婷点了点头，道：“那便好。对了，武考的时候你打算跟谁组队啊？”沈落雪道：“应该是跟赵星河吧。”沈慕婷眼前一亮，果然跟他猜测的一样。落雪啊，你跟他组队没有问题，不过注意别让他太高调了。”沈落雪疑惑的道。什么意思？人家高不高调？我凭什么管人家啊？沈慕婷道：“你们不是队友吗？如果他太高调了，岂不是显得你很无能吗？”本小章还未完，请点击下一页继续阅读后面精彩内容。沈落雪没好气的道：“不行，我可不能拖了他的后腿。”沈慕婷道：“那我可提醒你，要是他成绩太好，到时候被别人给盯上，可别怪我没有提前提醒你啊。”沈落雪瞪了老爸一眼，然后确定他没事之后，直接就闪人了。看着离去的沈落雪，沈慕婷心里忐忑不安，既要保密，又要把任务完成，真的是太为难他沈大城主了。可是谁让这是老爷子给他下达的死命令呢？沈家要是能够把赵星河收入麾下，那么沈家在龙城的话语权将获得极大的提升。当然了，前提是赵星河得完全的成长起来。不过18岁就已经是大宗师了，他完全的成长起来还需要太长的时间吗？这也是为什么沈家老爷子没有派人过来的原因。沈家一动，其他势力肯定也会闻风而动。特别是在这个联考即将开始的时候，各大势力都各自派人盯着对方，都盼着对方动一动，然后帮他们找到一些隐藏着的天才。至于教委系统内部有登记的天才，早就已经被盯上拉拢，然后瓜分完了。只等他们大学毕业之后，就可以加入他们的势力。当然了，在这个过程中，这些武道势力也需要承担培养这些天才的额外资源。沈家的计划很简单，也很有效。既然沈落雪和赵星河现在是朋友，那就以他们是朋友的名义，等赵星河到了龙城再来接触。这样一来，就不会引起其他势力的注意。只要赵星河在武考的时候成绩不是太逆天，这个计划就可以成功。不过就目前情况，如果不把这件事情告诉沈落雪，计划就有失败的可能。天人境挑战空间，赵星河有心想要试一下命年师的战斗力，他也清楚。如果没有命言师力量的辅助，他或许可以攻略天人境挑战空间的普通凶手，但是想要通关最后的大 boss 不太可能。即便是刚刚获得了一门地级掌法，也是如此。他刚一靠近，一群兽王级的凶兽就朝他冲了过来，庞大的身躯、强横的气势朝着赵星河当头压了下来。赵星河站住身形，口中轻吐：“定。”一股无形的规则力量在虚空中蔓延。很快，十一头兽王级异虫的凶兽就被定在原地，无法动弹。赵星河心中松了口气，虽然之前他心里就有数，但是毕竟没有实践过，所以还是有点没底。现在。有底了，果然命言师就是牛逼。感受到精神力传来的压力，赵星河也没有耽搁，直接抽出了战刀，身影如电。不过眨眼功夫，十一头兽王级异虫的凶兽就被他斩首，将凶兽的尸体回收。赵星河继续往前走，斩！赵星河斩喝一声，数十道无形的刀向十一头兽王级二重的凶兽斩去。噗嗤，噗嗤，噗嗤，连续的斩首的声音传来，十一头兽王级二重的凶兽接连被斩首。即便赵星河心里有底了，也是被狠狠的吓了一跳。这就是四阶命言师的力量吗？果然，天大地大，规则的力量才是最大的。口含天线，言出法随，不外如是。接下来的操作就简单多了。有了之前的经验，赵星河对命言师的理解又进了一步。庆太的精神力沟通天地规则之力，直接使用规则之力斩杀眼前一切敌。现在他还需要言出法随，可是到了后面，只一个念头就可以斩杀世间一切敌。很快就杀到了空间大 boss 那里。定。赵星河先是定住了大 boss， 斩。可惜在攻击落到大 boss 头上的时候，被大 boss 给挣脱了一些。所以斩在了大 boss 的肩膀上，直接将大 boss 的一条手臂给切了下来。大 boss 一声怒吼，空间力量震荡，赵星河被抛飞了出去。果然境界相差太多了。
虽然命岩师的力量有效果，但是也会被挣脱。赵星河直接抽出了战刀，命岩师的力量再现，一层又一层的将大 boss 困住。九叠刀法，赵星河扬刀，层层叠叠，如同海浪涨潮一般的力量涌动，向大 boss 斩去。一次不行就两次，力量叠加之下，赵星河终于将天人境挑战空间的大 boss 给干掉了。精神松懈的那一刻，他瘫软在地，全身上下酸痛无比，提不起一丝的力量。好在通关之后，空间规则力量会将他身体复原如初。叮。恭喜宿主通关天人境挑战空间成功，获得 5,950 万学习点。叮，恭喜宿主通关天人境挑战空间，挑战空间的意志被你深深折服，并且献出了本源。从此您就是天人境挑战空间之主，你可以掌控本空间的一切规则。叮，恭喜宿主天人境挑战空间融合成功。一连串的提示音响起，属于赵星河的空间再次扩大了好几倍，挑战空间的规则力量的保护距离又增加了一厘米。经过两天紧张的考试，寒山城文科联考终于落下了帷幕。几家欢喜那家愁。靠文化成绩博未来的，自然是非常的重视；可是以武道为主的，却是没什么所谓。当然了，对于有追求的武者来说，文科成绩也是一个很重要的指标。毕竟，越是靠前的武道大学，对文科成绩的要求也就越高。所以，大部分的学生都是一副轻松的模样，但是也有小部分表情很沉重。赵星河当然是非常轻松的那类，他的成绩不用过多的赘述。离考试还有半个小时，他就已经提前出来了。有记者上前采访：“同学，你觉得今年的考试内容难吗？”记者问。赵星河道：“不难，挺容易的。”记者一脸懵逼，这同学怎么不按套路出牌呢？考试不难，我这新闻要怎么写？好在他是专业的，调整了一下，继续道：“那同学，你觉得自己能够考多少分？”赵星河淡淡的道：“应该在700分左右吧。”记者：“特么的，我是淑女，都要爆粗口了，部分都只有720分，你张口就是700分左右，你怎么不上天呢？”他做了几次深呼吸，让自己的情绪平稳下来。好在他没有心脏病，要不然非得病发不可。那同学，你打算报考哪个大学呢？记者再次问道。赵星河道。龙城大学，记者，他果断的终止了采访。小主，这个章节后面还有哦，请点击下一页继续阅读，后面更精彩。就在这个时候，他看到一个非常漂亮的女生也出来了，他立即舍弃了赵星河，将漂亮女生拦了下来，道：“同学，你觉得这次试卷难吗？”沈落雪原本出来看到赵星河，就想着跟他对对答案的，可是有记者采访，他也不好直接走，差不多吧，也不是特别难。沈落雪回答道。记者松了口气，总算采访到了一个正常的，刚刚那个太装逼了。那你觉得这次自己能够考多少分？记者问：“沈落雪道，我觉得应该能够超过650分吧。”记者诧异的道：“你为什么会这么说呢？”沈落雪道：“因为龙城大学的招生标准文考就是650分。”记者有点自闭，不过还是问道：“同学，你的意思是你打算报考龙城大学？”沈落雪道：“当然啊！”一副理所当然的模样，让记者再次自闭了。今年到底是怎么了？怎么这两个学生看起来都不太正常的样子？有这么回答问题的吗？突然间，他脑子一转，指着赵星河那边问道：“你认识那个同学吗？”沈落雪道：“当然认识啊。”记者问。他的成绩很好吗？沈落雪道：“当然，他可是我们学校的学霸，从来都是第一名的。”记者目瞪口呆，合着小丑竟是我自己？不理会已经傻掉的记者，沈落雪来到赵星河的面前，道：“赵星河，帮我对一下答案。”赵星河道：“有什么好对的？以你的能力，肯定能考到650分以上。”沈落雪道：“你对我这么有信心？”赵星河道：“我是对我自己有信心。你真当前向天的特训是白给的吗？”沈落雪翻了个好看的白眼，嘟起了嘴，表示沈大小姐不高兴了。这个直男的回答让他有种揍人的冲动。但是很可惜，他的卖萌并没有引来赵星河的同情。赵星河选择了无视。好习惯要慢慢养成。女孩子嘛，哪来那么多的脾气？温柔一点不好吗？沈落雪无奈，只能继续往外面走，说道：“赵星河，明天就是午考了，我们两个组队，怎么样？”赵星河看了他一眼，没有立即说话。沈落雪有点急了，道：“你什么意思？倒是说句话啊！”赵星河道：“行啊，我无所谓。”沈落雪顿时不乐意了，道：“什么叫你无所谓？难道就我有所谓吗？”宿主赵星河，功法。五行混沌经，精通零一百亿；武道境界，大宗师一重，零二十万；命岩师境界，四阶，零一亿；武技，夺命七刀，神话境，莽牛拳，神话境，游龙步，神话境，九叠刀法，神话境，无量掌法，神话境；物品，普通级战刀，零甲宝库。学习点：八千零六十八万五千七百四十八。房间里，赵星河再次查看了一下自己的个人面板。这两天考试，每天可以扫荡空间，收获六千六百多万学习点，一共一亿三千多万。再加上之前第一次通关收获的将近六千万学习点，一共是一亿九千多万。不过把地级五技无量掌法强化到神话境，消耗了一亿一千多万，所以现在还剩下八千万的学习点。就目前赵星河所掌握的情况来看，九州的武道境界从后天境到武神境大概是六大境界，而命岩师的境界也分一阶到六阶。其中武道境界划分是从沈落雪那里知道的，武神境之上还有没有更高的境界，他不知道，而且还从他嘴里知道，九州的武神境也叫无敌战神境，具体的数量非常的稀少，甚至有可能不超过两手之数。至于命岩师，本来就数量非常的稀少，高阶命岩师就更少了。虽然这对于赵星河来说是个好消息，毕竟他的安全更有保障了，但是对整个人族来说确实不算是好事。
，实在是人族与兽族的实力差距太大，人类的生存将会被进一步压缩。人类想要培养一个高阶武者或者高阶命言师，难度很大，时间跨度很长，而且中间还要考虑到一些逆种组织的捣乱、拉拢、暗杀之类的，简直是无所不用其极。可是兽族不同，他们靠的是血脉传承，而且很多凶兽一生就是一窝，只要成长起来，那就是凶兽强者，没有中间其他的曲折和环节，简单多了。现如今正是凶兽力量勃发的时间段，人类要如何应对？赵星河也不太清楚。或许他们早就有了计划，或许没有。他现在所站的位置毕竟太低了，根本接触不到这方面的信息。但是如果有需要，他会站出来。虽然傅彦荣没有跟他明说，但是赵星河能够猜测得到，他父亲的死肯定跟凶兽有关。所以对付凶兽一族，他义不容辞。还有一个就是，如果这个世界真的被凶兽给占领了，那他还能有好日子过？现在虽然凶兽一族占据了上网。但是不可否认，人类还有很多的城池，还可以发展属于人类自己的各种事业和技术。可是，一旦这些城池被攻破了，人类无所居了，那才是真正的惨。所以，无论从哪方面来讲，赵星河都不能让这种事情发生。在与沈落雪交流的过程中，他也会不时的套他的话，更深刻的了解这个世界。有些话，他可以从沈落雪这里套出来，但是不能跟赵母提，他怕赵母看出什么不对劲的地方来。只有沈落雪这个小菜鸟不会有什么怀疑。他知道赵星河出身平民家庭，很多消息来源都没有。即便现在知道赵星河父亲是武者，母亲是命言师，也没有过多的怀疑。毕竟他也去过赵星河家里多次，什么情况他也清楚。所以只要是赵星河想要了解的，只要是他知道的，都会告诉赵星河。第二天，赵星河一早起来，先是例行的扫荡挑战空间。至于比天人境更高一级的武神境挑战空间，他并没有去尝试。从之前的经验来看，武神境挑战空间还不是他可以挑战的。他可不想再尝试一下死亡的滋味。收获了六千多万学习点之后，赵星河就往学校走去。今天是武考第一天，刚走出巷子，来到大路口。沈大小姐的专车就已经在这里候着了。昨天她可是缠了很久，才让赵星河正式的答应了跟她一起组队的。武考就是狩猎凶兽，可以单人也可以组队。单人模式就是狩猎的凶兽积分全部归个人所有，而组队的话就是积分平分。这样一来，想要带人就努力的狩猎凶兽吧。不过一般来说，大多数人都会选择单人模式，实在是组队模式很坑人。有的学生很少经历实战，所以修为境界虽有，但是战斗力却是差的一塌糊涂，是那种连拉都拉不回来的那种。谁也不敢确定自己的队友是不是这样的人。毕竟，在城里进行实战训练，跟在野外进行实战还是不一样的。当然，也有抱团取暖的，不翼而足。反正沈落雪是决定了，就跟赵星河两人组队。赵星河的实力他清楚，他自己也有信心可以拿到足够考上龙城大学的成绩。跟赵星河组队，除了给自己增加一层保障之外，还有就是老爸给的太多了。本小章还未完，请点击下一页继续阅读后面精彩内容。沈慕婷没办法把真相告诉女儿，那就只能许诺了。不管怎样，一定不能让赵星河一个人出风头，这样会给沈家拉拢赵星河增加许多的不确定因素。沈落雪估摸着，老爸应该是怕他一个人不保险，所以才让他跟赵星河组队，暗自感动了好久。这个老爸太给力，以后得多在爷爷面前替他美言几句。时间回到前一天，寿神会总部那边终于确认了凶相大汉死在寒山城外的消息。怎么可能？就算那个赵星河是大宗师，也不可能杀掉我们的高手。他们派出的也是大宗师，而且还是老牌的大宗师，又岂是赵星河这个新晋大宗师可以比拟的？不过有一件事情是可以确定的，那就是赵星河绝对是大宗师。十八岁的大宗师，他不死谁死？我觉得这件事情应该通报一下拜寿教，有寿神会高层提出建议。不妥，这是我们寿神会的事情，凭什么让拜寿教知道？有人立即出声阻止，有什么不妥的？寒山城出了一位十八岁的大宗师，而且还是战力如此强悍的大宗师，拜寿教不出一份力怎么行？第一个发言的寿神会高层再次说道：“我同意这个提议，这件事情确实应该让拜寿教知道，免得他们老是说我们不懂得变通，不会用脑子。那就让那群只知道耍阴谋诡计的家伙去做这件事情好了。我们坐山观虎斗，拜寿教总部，什么人族出现了十八岁的大宗师？”而且是在那种三线小城市，不可能，绝对不可能。可是这个消息是兽神会总部那边传过来的，他们希望我们能够联手杀掉这个人族的未来。我不相信，这绝对不可能。连圣族那边都没有这样的天才，人类怎么可能出现这样的天才妖孽？我不相信那帮没脑子的家伙能够查出这样的信息，这绝对是一个陷阱。不管是不是陷阱，都要派人去验证一下，免得兽神会那帮没脑子说我们怕了他们。有道理，得派人过去，而且得派高手过去。很快，大家就形成了一致的意见，要响应兽神会的提议，派高手过去。拜寿教是绝对不会畏惧任何挑衅的，所以不管兽神会是什么目的，拜寿教都奉陪到底。如果兽神会真的是在耍他们，那么他们也不介意给兽神会一个难忘的教训。当然了，如果这件事情是真的，那么这个叫赵星河的十八岁大宗师肯定要死。人类不允许有这样牛逼的天才存在，这样的天才只有圣族才有资格拥有。嗯，他们称呼兽族为圣族，所以只要人族出现了什么了不得的天才，那就是他们的眼中钉、肉中刺。人类中途陨落的天才，绝大多数都是被逆种组织给干掉的。只有少数才是在狩猎的过程中死在了凶兽的手里，所以有人说人类最大的敌人其实是人类自己，这话说的也没有错。如果没有这些逆种组织的存在，人类的实力绝对可以再上一个层次。这些赵星河都不知道，他坐着沈落雪的车来到学校之后，又引起了一阵轰动。沈落雪的闺蜜孙玲珑，还有赵星河的发小陈东，今天也来了。孙玲珑自然是来参加舞考的。
，而陈东就是纯粹过来给赵星河加油的。他得知赵星河要参加五口，真的是很吃惊，也劝过赵星河。他只知道赵星河是后天四重，这样的实力去参加五口，危险性还是很高的。至于赵星河已经检测了先天九重这件事情，在城主府的干预之下，根本就没有传扬开来，校长也没有在意。反正只要城主大人知道他的成绩就好了。至于为什么不宣传，肯定是城主大人有更深层次的考虑。城主大人的事情，不是他一个小小的中学校长可以知会的。不过城主府已经许诺。这次事情之后，肯定会把他调到教委去工作。有了这个承诺，校长就更不在意了。而且他也猜测，这应该是为了保护赵星河。毕竟，人族天才一向都会被兽神会和拜兽教这些逆种组织盯上。这么一想，校长就觉得城主大人真的是高瞻远瞩。武道院操场上，还没有正式列队，赵星河、沈落雪、孙玲珑还有几人站在一起。陈东到现在还有种在梦中的感觉。他做梦都没想到，有一天他居然能够跟沈落雪这么近距离的接触。他只能对赵星河竖起大拇指，说一声牛逼，兄弟啊！你泡妞可是真下血本啊！拿命去搏啊！陈东凑在赵星河的耳边低声道：“不过兄弟劝你一句，命是自己的，所以还是再思量一下吧。”很显然，在陈东的眼里，赵星河就是一个为女色冲晕了头脑的家伙。赵星河无语道：“你难道不知道我前几天在这里大杀四方的事情吗？这个家伙的消息什么时候这么滞后了？前几天的事情在学校应该闹得挺大才是，他没道理不知道啊。”陈东道：“你说的前几天不会是梁建人他们的事情吧？”赵星河道：“是啊。”陈东道：“还说现在文科院都在传你吃软饭的事情。”说你在武道院那边靠着沈大美女的保护，还说沈大美女为了保护你，把梁建人他们都给暴打了一顿。赵星河，卧槽，怎么传成这样了？陈东看着赵星河的表情，道：“你不会是想说梁建人那帮人是你收拾的吧？”赵星河没好气的道：“本来就是啊。”陈东一副你看我像傻子妈的模样，看得赵星河想打人。这年头怎么说实话就没人相信呢？前几天的事情那么多人看到了，怎么就传成这样了呢？难道是有人在控制舆论？打死他也想不到，这些事情的始作俑者会是沈落雪的父亲沈慕婷。目的就是不让他的事情传扬出去。他有心想问一下孙玲珑，武道院这边是怎么传的？不过一想还是算了。联考完了之后，他跟这学校的人也就没有什么联系了，也懒得费这脑筋。整个学生时代，真正能够称得上朋友的，也就是陈东了。哦，现在还要加上一个沈落雪。本小章还未完，请点击下一页继续阅读后面精彩内容。不过他跟沈落雪以后会去同一个大学，所以排除在外。很快，校长和一干校领导来了。五考可是大事，校长自然得讲两句，叮嘱一下同学们要沉着冷静，要取得好成绩之类的。随便讲讲。半个小时就已经过去了，让大家意外的是，城主大人居然没有来，这可是非常少见的。一般来说，每一届高中联考，城主大人都会过来说上几句的。很快，校长就解释了，今天城主大人之所以没有过来，是因为有重要的事情要去处理。大家纷纷猜测，是不是因为前些日子的受潮，还有什么后续的事情没有处理完？事实上，是因为城主府的人发现，兽神会和拜兽教又开始蠢蠢欲动了。这个时候，这两个逆种组织异动，肯定是为了联考的事。所以，沈慕婷为了同学们的安全考虑，提前带人去做安排了。每一次午考，都会在指定的地方。如果这些逆种组织想要做什么手脚，确实很容易。不过每次联考，人族这边都会派遣大量的高手过来护持，所以这个时候对考生动手也不是一个好时机。这就是仁者见仁，智者见智了。大家都知道，如果有足够的利益，哪怕是牺牲再大，那也是值得的。毕竟这种事情，逆种组织又不是没有做过，甚至次数还不少。而且每一次，人族这边都是损失惨重。今年出了个赵星河，所以沈慕婷也不得不更加的重视。一旦这些逆种组织知道赵星河的存在，肯定会不惜一切代价将他斩杀。所以，沈慕婷丝毫不敢大意，亲自带人过来检查，准备亲自在这边守着。要不然，真要是出点事情，他的责任就大了。学校操场上，校长还在滔滔不绝地说着，在午考期间注意事项。虽然这些事情老师在班级上都已经说过很多次了，但是每一届联考的时候，校长都还要再强调一遍。大家看看这地图，这是寒山山脉的凶兽分布图。大家记住这些分界线，一定要记得，绝对不能越过这些分界线。这里是后天凶兽区域，这里是先天凶兽区域，大家要根据自身的实力选择区域，好吧？你们都老老实实的待在后天凶兽区，就不要越过这条先天凶兽区的线了，要不然学校也没有办法保证你们的安全。虽然老师已经讲过了，可是说到这里的时候，同学们听的还是很认真的，毕竟这关系到他们的小命。好了，就说到这里吧。各班老师带队前往寒山山脉，校长终于结束了他冗长的演讲，然后大手一挥，命令各班老师带队出发。同学们以班级为单位，向早就已经停靠在操场边上的大巴走去。沈落雪对赵星河道：“你跟我来吧，我们自己坐车过去。”赵星河跟陈东打了个招呼，让他先回去。然后就跟着沈落雪上车。孙玲珑想跟着沈落雪一起，可是思索一番之后，还是放弃了。沈落雪之前就跟他说过了，他们要去的可是先天凶兽区，他的实力太差，跟过去危险太大了，所以还是老老实实的跟着同班同学们一起安全一些。而且还有老师的看护，基本上不用担心发生危险的事情。去了先天区，那就没那么好说了。沈落雪的专车先学校大巴出城，一路向寒山山脉的方向而去。离开城市数百米开始，便已经有凶兽在活动了。只是他们感受到那车上散发出来的武道强者气息，顿时不敢造次。低级凶兽虽然没有多少灵智，但是动物害怕强者的本能却是非常的灵敏，所以除非被挑衅，一般都会躲开。专车一路畅通无阻的来到寒山山脉的山脚下
，从这里开始，车子就没法开了。”赵星河和沈洛雪两人下车，跟司机打了声招呼，便向山脉行去。寒山一中，一众校领导都领取在一起，他们看着屏幕上显示的红点。教导主任开口道：“校长，沈洛雪和赵星河两人已经依了寒山山脉脚下，准备登山了。这是智能手环实时传递回来的位置信息。”这智能手环除了定位之外，还有紧急求救功能，还可以根据斩杀凶兽的等级自动计算积分，甚至可以自动监测佩戴者的生命气息。一旦学生的生命气息过低，智能手环就会自动发出求救信号。所以这些领导只要在学校里，就能够监测到所有学生的情况。至于考场真正的安全，自然会有城主府安排城卫军的人去负责。说起来，他这个校长干的比城主可是舒服多了。可惜轻松是轻松，就是没多少权利啊。所以他还是希望能够往上爬。好在，因为赵星河的出现，他干完这一届就可以高升了。他吩咐道：“盯着点。”一旦发现有什么异常，立即救援。赵星河和沈洛雪两人可是关系到他的前途，自然不能让他们出现什么意外。寒山山脉，赵星河和沈洛雪两人展开身法，一路向先天级凶兽区赶去。沿途也有遇到后天级凶兽的，自动跑开的，懒得理会。但凡有头铁的，敢撞上来的，自然是一刀了结。只是这后天级的凶兽给的积分太少了，按照规定，后天级一重的凶兽一点积分，后天级二重的两点积分，一直到后天九重的九点积分，而后每提升一个大境界，积分增加十倍。比如先天级一重的凶兽。斩杀一头就给十点积分，所以赵星河和沈洛雪自然没有时间浪费在这后天级的凶兽区。沈洛雪就想在先天级凶兽区狩猎，可是赵星河却是想往更深处而去，甚至他都把主意打到那头地龙兽的头上了。如果能够斩杀那头地龙兽，这次武考就稳了。毕竟他要的可不仅仅只是考上龙城大学，而是要当状元。只有这样，他才能够获得最多的资源。他要更多高品级的功法和武技秘籍，还有各种珍藏的书籍用来刷学习点。虽然他现在挑战空间内每天都可以收获六千多万学习点。可是对于五行混沌经那动则百亿，后面还有千亿的学习点来说，完全是杯水车薪啊！还是高品级的书籍给的学习点多，比如五行混沌经，认真看一遍，十亿学习点就给了，这特么得刷多久的挑战空间啊！所以他还是得把自己的实力给显现出来。可惜的是，整个寒山山脉最强的就是那头地龙兽了，如果还有更强的凶兽，那就更好了。他却不知道，在他不知道的地方，隐藏着一些送人头的逆种组织强者。学校监控室，教导主任笑着说道：“看看这两个小家伙，直接就往先天级凶兽区去了。”完全没有在后天级凶兽区停留的意思。他们两个都是先天境高手，小赵更是先天境九重。他们留在后天级凶兽区，确实是浪费时间。校长沉声说道：“这一次我们寒山一中能不能出名，就看小赵的了。寒山一中难得出现一个先天境的学生，先天境九重的更是头一回。这可是寒山一中出大名的好机会啊！一旦赵星河取得了高积分的成绩，那么他的名字就会出现在全九州各大高校的视线里。到时候，寒山一中的名头也肯定会名扬九州。而他这个寒山一中的现任校长，自然也是如此。”甚至有可能，他在寒山城的任期都会结束，直接升到二级城市，甚至是一级城市去。想想还真是让人激动啊！可惜城主大人不让宣传，要不然再让宣传部门那边配合一下，就更完美了。他拖着下巴，脑子突然间闪过一个念头：城主大人的决定虽然有道理，但不一定完全正确啊！玲珑，你跟沈落雪不是好朋友吗？你怎么不跟他组队呢？大巴还没有抵达寒山山脉，孙玲珑坐在车窗边看着外面的环境。这个时候，坐在他旁边的一个女同学如此说道：“看似替孙玲珑鸣不平，事实上却是在挑拨孙玲珑和沈落雪之间的关系。”孙玲珑转过头来看着这个同学，冷哼一声，道：“陈佳佳，别以为我不知道你什么心思，你也不用你的猪脑子想想我是什么实力，落雪是什么实力，我跟他组队，跟得上人家的脚步吗？”陈佳佳却是道：“那有什么关系？他可是先天境的高手，有他保护你，能有什么危险？更何况，如果他能够把你带到先天去，到时候积分还不是刷刷的来，也可以帮你提高成绩，到时候也能够考个更好的大学啊！”孙玲珑不屑的道：“陈佳佳，说你猪脑子，还真的是没说错。你觉得以我的实力，去了先天区，活下来的机会有多大？”你是想让我和沈落雪都死在先天去，然后你来个猴子称大王吗？陈佳佳恼怒道：“孙玲珑，你别一口一个猪脑子，谁是猪脑子还不一定吗？那沈落雪宁愿带着一个不知道哪里冒出来的男人，都不愿意带你。亏你平日里还说你们是好朋友，还替沈落雪说好话。事实上，人家根本就没有把你放在心上。你醒醒吧。”孙玲珑给了他一个看白痴的眼神。陈佳佳呀，陈佳佳，说你是猪脑子，都有点侮辱猪了。都说你们陈家人都是头脑简单，四肢发达，我看这已经不是头脑简单可以形容的了。你们完全就是没脑子。啊。赵星河一个人把梁建仁那帮人打成了猪头，即便学校已经封锁消息，可是陈佳佳也不至于一点消息也听不到吧？更何况他也不想想，沈落雪作为先天境高手，为什么要跟赵星河组队？还不是赵星河也是先天境的高手，这么简单的道理都想不明白。就算没有人跟他明说，随便猜测一下也猜出来了。跟沈落雪这么几年同学，沈落雪是什么人？他难道不清楚吗？孙玲珑也不知道陈佳佳是自己干出这种蠢事的，还是背后有人挑拨。不过他听说过，说是陈佳佳喜欢梁建仁，然后梁建仁又是沈落雪的舔狗。也有可能他就是纯粹的想给沈落雪添堵。都说女人嫉妒起来，智商会直线下降，严重的更会面目全非。在孙玲珑看来，现在的陈佳佳就颇有点智商为零、面目全非的意思。陈佳佳气急道：“孙玲珑，你别得意，就算沈
看来你还想着跟落雪争一争那第一名啊！他心里一阵冷笑，愚蠢的女人啊，你根本就不知道，在我们寒山一中，到底谁才是真正的天才妖孽。事实上，在得知赵星河是先天境九重修为的时候，他都惊呆了，这尼玛也太变态了！世上居然有如此绝世天才！如果让他知道赵星河如今已经是大宗师，估计会当场高潮。他就是觉得有赵星河在沈落雪的身边护着，沈落雪不但不会出什么意外，而且这一次沈落雪一定可以考出高分。他一直都知道沈落雪想要考龙城大学，这一次他一定能够如愿了。他没有嫉妒。他只会为自己的好朋友高兴，至于他自己，自然是能上什么大学就上什么大学。他以后也能跟别人说一声，我最好的朋友是龙城大学的。这个小插曲根本就没有传到沈落雪的耳朵里。他跟赵星河进入先天凶兽区之后，他的精神就高度的紧绷。虽然他如今已经是先天境一重的修为，但是他其实更愿意在后天凶兽区刷分。虽然先天级凶兽的积分高，但是杀起来肯定没有后天级凶兽快。所以优先效率还是优先基础分数，这是一个很重要的选择。如果他是先天高阶，他自然是选择先天凶兽区。可他只是一个刚刚晋升先天境的小菜鸟，在这先天凶兽区，他的优势很小。但是考虑到赵星河的实力，他也就没有拒绝。赵星河感受到沈落雪那紧张的情绪，也没有说什么，只是一个劲的往前走。沈落雪提醒道：“赵星河，我们还要继续往前吗？要不然我们横向搜索一番吧。越是往里面，遇到的凶兽实力越强。现在这里或许只能遇到先天一到三重的凶兽，可是继续往前，就有可能遇到先天四到六重，甚至是先天高阶的凶兽。”赵星河当然不怕，可是他有点搞不定啊。要不然还是先在这里练练手，再继续往前。他可不想当一个白捡积分的人。赵星河道：“没事，继续往前，能遇到什么凶兽就杀什么凶兽。”沈落雪突然脑子一转，道：“赵星河，你不会还想赚我的钱吧？”赵星河突然笑道：“你终于反应过来了。”沈落雪气愤的道：“你还真是，我现在有点后悔跟你组队了。”赵星河道：“沈大小姐，要不然这样，我负责保护你的安全，负责刷高分，你给我保护费，怎么样？”沈落雪有点迟疑，自尊告诉他不能答应这样的交易，可是内心又渴望这样的交易，毕竟这也是规则允许之内的，不算是作弊。这个世界上，像赵星河这样的真的太少了，甚至可以说是绝无仅有了。谁也不想牺牲了自己，照亮了别人。谁都想考得好一点，毕竟大学里面的资源分配就是按照联考成绩来的。你成绩好，资源倾斜自然就更多。一切按实力说话，带着一个拖油瓶，短期可能获利，但是从长远来看，简直是亏大了。犹豫再三，沈落雪才摇头道：“赵星河，我不能这么做。我虽然跟你组队，但是你获利的积分是你的，我不能要你的积分。”赵星河道：“我们是组队，积分不是本来就平分吗？”沈落雪道。你放心，你单独斩杀凶兽的时候，我会屏蔽我的智能手环，不会白抢你的积分。赵星河叹了口气，道、啊：“我就是想赚点钱，怎么就这么难呢？”卧槽！寒山一中监控室里，教导主任忍不住爆了一句粗口。正在一边喝茶休息的校长顿时不悦的训斥道：“安主任，你也是个教育工作者，怎么能如此粗鲁呢？这也就是教导主任是自己人，要不然他非得给对方好看不可。”安主任额头冒汗，赶紧道：“是是是，校长说的对，是我的涵养还没有修到家，跟校长没法比。”鲁校长则是道：“刚刚出什么事了？”安主任赶紧道。校长，刚刚一会功夫，赵星河的积分便暴涨了几百点，所以我才忍不住的。鲁校长皱眉道：“沈落雪同学呢？”安主任道：“没什么变化。”鲁校长皱起了眉头，道：“不应该啊，他们两个组队怎么会这样？”安主任道：“会不会是沈落雪同学自己把手环给屏蔽了？”鲁校长点头道：“有这个可能，可是为什么呢？他实在是想不通沈落雪这么做的用意何在。他跟赵星河组队，不就是为了多刷点积分吗？现在把手环给屏蔽了，岂不是白来这么一出？而且现在他们两个已经到了先天凶兽区。”如果沈落雪真的不愿意蹭赵星河的积分，那他的处境堪忧啊！虽然赵星河的成绩越好，他越出风头，可是县官不如县官。如果沈落雪的成绩太差，最后会不会把城主大人给得罪狠了？真要是城主大人想要，他还怕找不到理由？恐怕到时候等待他的不是什么升职加薪，而是撤职查办了。这时候他也坐不住了，口中的茶也不香了，站起来来到监控屏前，果然赵星河的名字高高的挂在第一名，已经有三百多积分了。至于其他人，也就只有沈落雪获得了十点积分，剩下的学生，嗯。他们还没有进山呢，统统零分，暂时不着急，先看看再说。寒山山脉，先天级凶兽区，赵星河手持 A 级战刀，遇到凶兽都是一刀一个小朋友，看得沈落雪眼皮直跳。先天九重就是这么牛逼吗？这可是先天级的凶兽，就算是先天九重的武道高手杀起来，也肯定没有这么容易吧？所以实锤了，赵星河肯定是宗师境。他早就怀疑赵星河是宗师境武者了，只是赵星河一直都没有正面回答，所以也只能一直都停留在怀疑上面。现在他才释然了，为什么赵星河一定要直奔先天级凶兽区？因为在这里。赵星河才能够将积分最大化，在后天级凶兽区太拖后腿了。这个时候他有点犹豫了，要不要单独行动？因为他发现他跟在赵星河的身边，甚至连出手的机会都没有。不论是先天几重的凶兽，遇到赵星河那都是一刀秒的分。他又不愿意蹭赵星河的积分，如此下去，他这场考试要怎么办？继续往前，那都是先天级中高阶的凶兽聚集地了，他就更没有用武之地了。赵星河，要不然你还是单独行动吧，我回后天级凶兽区去刷积分。沈落雪终于还是提出了这个要求。赵星河淡淡的道。那你觉得你现在回去安全吗？沈落雪再次自闭了。刚刚过来的那条路上的凶兽
，所以现在沿着刚才的路往回走，肯定是不安全的。遇到先天级异虫的凶兽，它有一战之力，甚至是斩杀。那先天二虫和三虫呢？甚至是同时遇到几头先天级的凶兽呢？骑虎难下了，难道要让赵星河把他护送回去？赵星河道：“我说你这个大小姐就是矫情，我都说了，你付我钱，我帮你刷分，你为什么就不要呢？”沈落雪郁闷的道：“我要凭我自己的实力考试。”赵星河想了想，才道：“那你觉得，以你现在的实力，能够达到龙城大学的最低标准吗？”沈落雪道：“当然可以。”我可是先天境武者，肯定可以获得足够的积分。赵星河道：“那你还考虑什么？你本来就有足够的实力，为什么还要在乎这分是谁刷的呢？更何况我们可是队友，我的积分本来就有你的一半。你只是为了让自己心里好受一些，所以才给我钱的，不是吗？”沈落雪都有点怀疑了，一脸茫然的道：“是吗？”赵星河斩钉截铁的道：“当然是的。”沈落雪丝毫没有意识到，他已经被赵星河给忽悠瘸了，在脑子里过了一下赵星河的话，觉得很有道理。他本来就有实力，之所以现在陷入了尴尬的境地，完全是为了不拉赵星河的后腿。嗯，绝对不是他实力不济，而是为了赵星河，所以牺牲了自己。现在赵星河要补偿他也是很正常的，更何况他还付了钱的。这么一想，沈落雪就觉得事情很合理。这张没有结束，请点击下一页继续阅读，心里也舒服了许多。好，既然你这么坚持，那我也不能不识好歹，就按照你说的办。沈落雪很是大气的挥手道。赵星河嘴角露出一丝笑容，这个大小姐还真的是单纯的可爱啊。嗯，希望他以后不会恨他吧。嗯，沈落雪同学，一个积分一块钱，这不过分吧？沈落雪同学，就你一次一百万，这个还有效吧？很好，那就开始吧。赵星河确认完了，就开始开工。两个条件，沈落雪都同意了。他觉得一个积分一块钱也没什么，这只是高中联考，又能刷多少积分呢？大不了就是几十万积分，甚至连救他一次的钱都不够。况且，就赵星河这种秒杀的效率，赵星河完全没有机会救他、啊，所以想赚他的钱没那么容易。他觉得这一次赵星河失算了。好吧，年轻人还不知道赵星河的套路，等他醒悟过来的时候，估计肠子都会悔青了。赵星河赶紧道：“那行，加快先进脚步，我们先到兽将级凶兽区再说。这里的凶兽积分太少了，效率太慢了。”沈落雪，听听，人言否？赵星河，你是不是飘了？就算你是宗师境的武道强者，可是也不能这么看不起先天级的凶兽。等你真正面对兽将级凶兽的时候，你就会明白什么是当头一棒。交易达成，赵星河这个杀戮机器才真正的开动起来。他交代沈落雪跟上他的脚步，然后接下来一路往前冲。路上的先天级凶兽根本就没有给他造成任何的影响。往往先天级的凶兽还在数十米甚至是百米开外，他的刀气就已经到了。然后等他们路过的时候，智能手环就会扫描，然后把积分给加上。至于凶兽的尸体也没有放过，直接被赵星河给收了起来。这些可都是能够兑换成军功的，赚钱有沈落雪就行了。凶兽的尸体还是兑换成军功更好。嗯，如果让沈落雪知道赵星河现在把他当成了提款机，也不知道会作何感想。不过现在的沈落雪还是很高兴的，因为他的积分正在飞速的提升，而他要做的只是跟在赵星河的身后而已。只是很快，他的心情就高兴不起来了。因为他发现，即便他只是空手跟着赵星河，甚至都跟不上赵星河的速度。要知道，赵星河要做的可是很多，比如斩杀凶兽、智能手环扫描凶兽尸体获得积分，还有把凶兽的尸体收起来。沈落雪怀疑赵星河的身上有空间类的宝具，以前他还想不通赵星河是从哪里来的。不过现在他明白了，肯定是赵星河的母亲给他的。毕竟赵星河的母亲可是一位高贵的命年师。得知赵母是命年师的时候，沈落雪都不自觉地对赵母更加的客气起来。即便现在的赵母只是一个病人，早就已经失去了命年师的力量，可是依旧值得他尊重。他知道，每一位失去了力量的武者，或者是命年师，都曾经为人类的生存而奋斗过、拼命过。他有些羡慕，因为他没有这种空间类的宝具。宝具是只有命年师才有能力制作的一种宝物。宝具的类别多种多样，功效不同。但是不可否认的是，宝具都是非常珍贵的。因为真正会停下修炼、拿出时间去制作宝具的命年师不多。整个九州人口那么多，武者也不少。宝具一向都是极度的供不应求，有价无市。有宝具的都捂起来自己用。关键的时候，这是真的能够救命的。他吃力的跟在赵星河的后面。突然间，赵星河停下了脚步，然后将他拉到了自己的身后。沈落雪一脸懵，疑惑的道：“怎么了？”赵星河看着后面一个方向，沉声道：“你是自己出来，还是我把你打出来？”沈落雪正在感觉莫名之时，一道人影从那个方向走了出来，正是沈清。沈落雪急声道：“清叔，你怎么来了？我们正在考试，你这样是违反规定的。”沈清解释道：“大小姐，没事，我们并没有违反规定，而是请示了上级之后，获得批准，我们才行动的。”沈落雪一听就知道出事了，他赶紧道：“出什么事了？我爸呢？”沈清道：“城主在大本营那边，有我大哥他们保护着没事。”大小姐，我们调查到兽神会和拜兽教有异动，所以才会采取特殊行动的。”沈落雪道：“兽神会又想要趁机搞事情，只是拜兽教怎么会参与进来？他们不是一向都相互看不顺眼的吗？”沈清摇头道：“这个我也不太清楚，反正城主大人得到消息，说是这一次兽神会和拜兽教已经联合行动，所以我们不敢轻视。”沈落雪一脸恍然，看向赵星河，问他的意思。赵星河道：“我这边没问题，不管是兽神会还是拜兽教，来多少我杀多少。”对了。沈清先生，杀兽神会和拜兽教的人有奖励吗？沈清知道赵星河可是城主大人看中的人，所以解释了一下。
。当然，只要证明对方是逆种组织的身份，就可以获得金钱或者是军功奖励。赵星河闻言，顿时跳脚不已，连说可惜了。沈落雪看着他道：“你之前不会杀过逆种组织的人吧？”赵星河道：“是啊，前些日子宰了一个受神会的人，而且身份应该不低，可惜是个穷鬼。”沈落雪翻了个白眼。干掉逆种组织的人，首先吐槽的居然是对方很穷，难道他就一点都不担心吗？被逆种组织的人盯上，很麻烦的，几乎可以说是不死不休的状态。沈落雪现在不怀疑他老爸的消息来源了，几乎百分百可以确定，兽神会和拜兽教这次之所以联合行动，目标肯定就是赵星河。十八岁的宗师境也确实是值得这两个逆种组织联手行动，也难怪他老爸会把沈清这个宗师境强者给重新派出来。这一次兽神会和拜兽教联合出击，最起码都是宗师境的高手带队，寻找的武道高手不但保护不了他的安全，估计还会送人头。不过赵星河居然能够发现隐藏在暗处的沈清，这实力强的有点过分啊！不过沈清倒是没有什么奇怪的。本小章还未完，请点击下一页继续阅读后面精彩内容。他也是从大哥沈仲那里知道了，赵星河这个十八岁的高中生居然是武道大宗师，就是那位把地龙兽打退、拯救了寒山城的神秘武道大宗师。刚知道的时候，沈清差点连眼珠子都瞪出来。后来听沈仲说，城主大人已经证实了，这位确实是武道大宗师，他才没有再怀疑。对于沈慕婷，他们沈家兄弟都是百分百相信的。既然他说赵星河是大宗师，那赵星河就一定是大宗师，只是赵星河在战斗期间居然还能够分心发现他的存在，他就更放心了。他这个宗师境武道强者已经是小心再小心，都被赵星河给发现了。那么兽神会和拜兽教的人肯定也会被发现，有他这样的大宗师在大小姐的身边，安全应该是没有问题的。赵星河这位大宗师可不是普通的大宗师，他可是将一门玄平武技修炼到了超凡境，一刀将寒山山脉地龙兽都打得只能退出的存在。那头地龙兽可是兽帅级别的，相当于人类武者大宗师，在寒山城周围那是绝对的王者。可是对上赵星河也只是一刀的败退，所以沈清不认为兽神会和拜兽教的大宗师来了能够奈何得了赵星河。超凡境的玄平武技真真是恐怖如斯，他是能够将一门玄平武技修炼到超凡境就好了。不，他只要能够将一门黄平武技修炼到超凡境就心满意足了。可惜的是，不要说超凡境了，即便是一门大成境的武技，他都没有。武道修行一步一个脚印，根本就没有捷径可走。你领悟了就是领悟了，没有悟道就什么也不是。武道境界如此，武技也是如此，不同的是。武道境界只是在突破大境界的时候才有硬性要求，只能靠自己的天赋，到了就突破，没到就一直停在那个境界，到死都是如此。但是小境界的提升却是可以靠外力，比如提升真气量的修炼资源。但是武技却不同，武技的每一个境界的提升，靠的都是修行者的悟性和努力。这就跟读书一样，如果没有读进去，你就算是读了一百遍，也依旧停留在表面故事上。但是如果你真的读进去了，你就能够读懂作者写这个故事的真正意图。在这件事情上，外人的教导也只能起到因势利导的作用，而不能起到决定性的作用。要不然这个世界岂不是人人如龙，个个都是武技大成高手了？沈清羡慕赵星河在武道上的天赋，不愧是18岁就已经是大宗师的绝世妖孽，他能够将玄平武技修炼到超凡境也是很正常的。聊了一会，赵星河就打发沈清离开了，让他回沈慕婷那边去。他这里不会有危险，可是他不确定沈慕婷那边的保护力量是不是足够，毕竟他连兽神会的武道大宗师都给宰了。这一次两大逆种组织联手，不可能不派大宗师过来。真要是他们把主意打到沈慕婷那边，还真的说不定结果如何。他突然对沈落雪道。沈大小姐，如果我救你父亲一命，你给多少钱？沈落雪脸色一黑，这个臭男人怎么就一点也不盼着人好？他父亲平平安安，长命千岁，绝对不会出现意外，所以用不着你救。当然了，为防万一，他还是问道：“你觉得多少合适？”赵星河算了起来，你看啊，救你一命是一百万，你父亲的命怎么着也值五百万往上吧？沈落雪不乐意了，道：“凭什么？我差哪了？”赵星河一想，觉得也是，便道：“那要不然我把救你的价格也提到五百万。”沈落雪。他想咬人，咬死赵星河这个死直男，这样的男人就活该一辈子打光棍。赵星河见沈落雪脸色发黑，赶紧解释道：“你看啊，你爸可是寒山城的城主，身份地位自然不一样，这价格自然也是不一样的。”沈落雪轻嗯一声，似乎是赞同赵星河的这个说法。而且他还是你爸爸，难道在你的心里，你爸就那么不重要吗？赵星河再度问道。沈落雪一着急，立即道：“谁说的？我爸可疼我了，他在我心里是最重要的人之一。”赵星河突然道：“一直都听你说你爸，怎么没听你提过你妈？”沈落雪突然眼眶一红。我妈已经不在了。赵星河一怔，道：“对不起，我不知道。”沈落雪道：“没事，我都已经习惯了。”赵星河就奇怪了：以沈家的条件，沈妈妈是怎么不在的？生病肯定不是，那只有一个解释：死在敌人的手里。至于是死在逆种组织还是凶兽的手里，不好下判断。这个时候也不是问这个问题的好时候。收拾一下，两人继续前行。沈落雪心里有点没底的道：“赵星河，再往前可就是兽将及凶兽的区域了，我们真的要继续往前走啊？”学校监控室。卢校长和安主任看着赵星河和沈落雪两人飙升的积分，都非常的高兴。好啊，今年寒山一中如果出现了两个龙城大学的学生，那么他们一个升教委，一个升校长，完美。但是很快他们就笑不出来了。安主任指着屏幕，着急的道：“校长，你看看他们的位置。”卢校长原本正喝茶，被安主任提醒，赶紧查看了一下，然后就呆住了。
。屏幕上，两个红点正在飞快地向兽将级凶兽区域靠近，那可是画了红线的。按照两族之间的约定，联考期间，只要考生不越过红线，就不会有凶兽违规出现在不同境界的区域。也就是说，联考期间，先天级的凶兽不会出现在后天级凶兽区域。至于联考期间，学生的生死，靠他们自己的实力还有运气。这种考试的方式，虽然比圈养凶兽模式更残酷的多。但是不得不承认，这种模式挑选出来的学生抗压能力强大的多。大学毕业之后就可以直接上战场，甚至很多还在大学期间就会上战场。救人族目前的形式不允许再从温室里面培养花朵了，所以这联考模式也从以前的圈养凶兽改成了现在的荒凶兽，而且还与考试区的凶兽强者约定不准过线。然后考试期间生死自负，人族的高手可以救人，但是不能出手打杀凶兽。这张没有结束，请点击下一页继续阅读。这个约定已经持续了数十年了。人族为了练兵，凶兽一方又何尝不是呢？这样的好事以前可是没有的。人族一向都喜欢龟缩在城市里面，虽然有狩猎小队出城狩猎，但是狡猾的人类可不会给凶兽一族太多机会。像这种实力相当、香甜可口的小鲜肉，很难得呀。安主任，快快叫如来！不对，快联系城主大人，把这个事情告诉他们。心里却是把赵星河和沈洛雪两个都给骂了一通，真的是太不省心了。开拔之前，他可是再三叮嘱、再三强调，让他们不要越线，不要越线。可是这两个不省心的，还是越线了。虽然现在还没有跨过那条线。可是已经很接近了，而且两个也没有停下来，还在飞速的靠近。安主任拿出手机就要联系沈慕婷，然后就听到鲁校长惊呼一声：“完了，彻底的完了！”赵星河和沈洛雪两个武道天赋都很好，特别是赵星河，可以说是他从事教育工作以来遇到的最好的苗子。十八岁的先天境九重，绝对是惊艳到了他。可是再怎么样，也不能脑子进水到去闯兽将级凶兽区啊！你真当自己先天九重就牛逼上天了？连兽将级的凶兽都不放在眼里了吗？这一刻，鲁校长死的心都有了，看着屏幕上面显示的积分数字是如此的刺眼。早知如此，还不如不要这些积分呢。好好的武道天才，怎么就这么想不开呢？他的心脏压力太大，有点过载的反应。卢校长捂着胸口，脸色难看到了极点。安主任吓了一跳，赶紧道：“校长，你没事吧？”卢校长做了好几次深呼吸，这才开口道：“没事，你别管我，赶紧联系城主大人，把事情告诉他们。现在派人过去把人带回来，不知道来不来得及。”安主任也不敢耽搁，赶紧联系沈慕婷这边，让他赶紧派高手过去，把赵星河和沈洛雪给救回来。岂料沈慕婷接到电话之后。却是告知安主任他们，让他们不要担心，没有问题。安主任赶紧将城主大人的意思转告鲁校长。鲁校长听完之后一脸懵逼，问安主任道：“老安，你什么意见？”安主任摇头道：“不太清楚，可能是城主大人早就已经安排了后手。”鲁校长一听，觉得有道理，然后有些怀疑的道：“城主大人不会是派人帮助他们吧？”安主任道：“不可能，绝对不可能。学生手上都有智能手环，如果有人帮助，肯定会检测出来的。”鲁校长一听，也觉得不太可能。城主大人怎么可能作弊呢？他不可能不知道作弊必被抓的后果。那就只有一个解释，城主大人派了高手在一边保护，可是不对啊！安主任突然又道：“鲁校长疑惑的道，怎么了？”安主任道：“如果只是派人保护，那赵星和他们根本就没有必要进入兽将级凶兽区域啊！毕竟他们只是先天境修为，跑到兽将级凶兽区去，他们还怎么狩猎凶兽获取积分呢？”鲁校长闻言，立即转过弯来道：“是啊，这是何用意啊？”安主任也想不一个合理的解释了，因为各种理由想出来之后，都被他自己给推翻了。两个人在那里纠结，可是却不敢去打听，毕竟这可是城主大人的安排。可不是他们能够打听的，只有屏幕上面移动的位置，还有不断跳动的积分数字，让他们感觉心脏不断的抽动着。这不合理，太不合理了！鲁校长捂着自己的胸口，感觉心脏又有罢工的迹象。这到底是怎么回事？难道城主大人真的作弊了？可是他是怎么避开智能手环作弊的？毕竟，如果屏蔽了智能手环，就不能获取积分；放开智能手环，就无法作弊。这是一个死循环。任他和安主任想破了脑袋，也不想到这到底是什么情况。突然间，旁边一个副校长说道：“会不会是赵星河不仅仅只是先天境九重的实力？”这个说法一提出来，监控室为之一静，大家都不敢说话了。最后还是安主任打破了寂静，道：“有这个可能吗？”副校长继续道：“我觉得有这个可能。当初赵星河之所以检测出先天九重的实力，那是因为我们的仪器只能检测先天境武者。”这话的意思很明白。有些人之所以检测出先天九重，是因为他只有先天九重的实力；而有些人则是因为你的仪器只能检测出先天境的实力。鲁校长道：“有这种可能吗？一个先天境九重的学生就已经让他兴奋的快要失控了，有可能连升三级。如果出现一个宗师境的学生。”那他岂不是要起飞了？不过很快，他就痛苦地捂着自己的胸口，喃喃自语道：“当初为什么就没有再检测一下呢？为什么就不用宗师境的仪器检测一下呢？”他悔的肠子都要青了。一屋子的学校领导都面面相觑，一个个都非常的后悔。一个先天九重的学生，让他们每个人都可以升两到三级。可是如果培养出一个宗师境的学生，那绝对可以让他们一飞冲天，甚至可以直接跳过三级城市这个选项，最起码都是二级城市，甚至有可能被调到一级城市去任职。现在就因为他们固有的印象，这个愿望要泡汤了。曾经有一个绝顶的好机会摆在他们的面前，他们没有珍惜。现在他们追悔莫及，然后他们又开始埋怨起了赵星河：“你小子有这样的实力，为什么不及时的亮出来呢？有实力就要亮出来啊！你不亮出来，谁又知道呢？还有这样的天才，为什么会一直窝在文科院？”
当初筛选学生工作的负责人是谁？他到底是怎么办事的？然后安主任被提了出来，他不当这个背锅侠谁当？他是教导主任，筛选学生工作本来就是他负责的，有什么后果自然也得他来背了。安主任都要哭了。本来借着赵星河的东风，他这个教导主任有可能直上校长，毕竟鲁校长和两位副校长都已经确定调任。可是现在看来，他的校长位置不但要泡汤，甚至有可能还要追究他的责任。他招谁惹谁了？他敢肯定，当初的学生筛选工作绝对没有黑幕。小主，这个章节后面还有哦，请点击下一页继续阅读，后面更精彩。可是赵星河这个漏网之鱼到底是怎么漏掉的？他也很纳闷啊。校长，我可以解释的，事情都可以调查的，我绝对没有打压过学生。所有学生的筛选工作都有监督人员，还有视频作证，我绝对没有动任何的手脚。安主任忙不迭的解释，拍着胸膛向鲁校长他们赌咒发誓，表示这件事情跟他完全没有关系。赵星河这个漏网之鱼完全就是个意外。一个副校长质疑道：“安主任。”你说这里面没有黑幕，那你怎么解释赵星河同学？你不会想说，当初高三年级学生筛选的时候，他还只是后天三重舞者吧？学生筛选每年晋级的时候都会举行一次，而且学生自己还可以随时去检测楼进行修为检测，就是如此严密的规则之下，居然还把赵星河给漏掉了，这合理吗？这不合理。而一年前赵星河是后天三重舞者这件事情就更不合理了，一年时间从后天三重提升到先天九重，甚至是宗师境，想什么呢？就算再怎么疯狂的脑子，也不敢有这样的猜测啊！安主任开动自己的大脑。想为自己想出一个合理的解释，突然间他灵机一动，想到了一种可能。道、哦、校长，我觉得肯定是赵星河同学自己隐藏了修为，毕竟如果不是沈落雪同学，他也不会想到联考之前过来重新登记自己的武道修为的。二，把手下人都安排好了，两位逆种组织的大宗师便开始自己这边的行动。这次的行动主旨就是干掉赵星河，所以他们两个才是关键。外围的布置不过都是为了保险而已。沈落雪跟在赵星河的身边有点奇怪，就好像进入了兽将级凶兽区之后，赵星河就不着急了。如果说之前赵星河是在赶路。那么现在的赵星河就是在散步，这两种状态的前后差异太大，让他一时间莫名其妙。赵星河，你是不是发现了什么？他突然间想到了之前沈清说的话，难道是赵星河又发现了敌人？赵星河手指竖在嘴唇边，轻声道：“小声一点。对了，跟紧我一点，等会发生什么事情，不要慌，我会保护你的，知道吗？”沈落雪闻言，心下一颤，不是害怕，而是一股异样的情愫在他的心底里滋生。赵星河，你说那种人真的会冒天下之大不韪，选择在联考期间动手吗？沈落雪没话找话。赵星河道：“对于那种人来说，还有什么天下之大不韪吗？”沈落雪闻言愕然，心道：“也是，都已经是那种人了，还有什么是他们不敢做的？这帮人完全没有底线，甚至连凶兽都不如。人家凶兽虽然自己斗得也很厉害，可是最起码在大是大非的时候，他们也是会联合起来的。兽潮就是在这种情况下发生的，连凶兽都知道的事情，可是那种人却是不管不顾，一直在拖人族的后腿。所以这种人死有余辜。”就在这个时候，一头兽将级的强大凶兽从隐藏之处窜了出来，速度很快，地面震颤，强横的气息冲击过来。沈落雪吓得尖叫一声，赵星河却是提刀就斩，一道数十米长的刀气横空，直接将那头兽将级的凶兽给斩杀。不过赵星河并没有因此大意，因为他已经感应到了两股强大的杀意锁定了他。武道大宗师，赵星河一下子就判断出了这是武道大宗师的气息，他没有丝毫的犹豫，直接将沈落雪护到他的身后。九叠刀法瞬间爆发，原本九叠刀法施展是需要蓄力的，可是神话境的九叠刀法根本没有这么麻烦，他想叠几层力道都可以。两刀以他为原点，两个方向各四十五度斩出。兽神会和拜兽教的大宗师忽略了一件事情，所以注定了他们的悲剧，那就是赵星河有挑战空间的规则之力护体，根本就不需要防御和闪避，所以他们就没有想过赵星河会跟他们同归于尽。见赵星河不管不顾的跟他们拼命，两个逆种人大宗师都在心里把赵星河骂了个狗血淋头。他们想要闪避，可惜已经迟了。轰，轰，两刀直接劈在两位逆种人大宗师的身上，扑哧，扑哧，两位逆种人大宗师被打得吐血倒地不起。只是他们看到他们的攻击落在赵星河的身上，却是一点浪花都没有激起来的时候，顿时傻眼了，心下一激动，再次吐血。这怎么可能？这不可能，完全不合理。赵星河是大宗师，他们也是大宗师，他们受了赵星河一刀，身受重伤。可是赵星河受了他们两击，却是一点问题都没有。这特么到底是怎么回事？他们完全想不通。两位大宗师倾力一击，却连人家一根汗毛都没有伤到，太伤自尊了。护体罡气，不可能。防御宝具，也不太可能。不论是护体罡气还是防御宝具。总能够看到一些异象，可是他们刚刚明明看到赵星河身上啥也没有，他们的攻击就仿佛一滴水落入了大海中一样，直接融入了大海之中，一点反应都没有。这到底是怎么回事？难道他能够生吞别人的攻击不成？可即便真有这样神奇的武技，也应该会给点反应吧？两位逆种人大宗师脑子都快要短路了，在他们两百多年的修炼生涯中，还从来没有遇到过这种情况。这个人类妖孽级的天才真的是太恐怖了，这种神眷之人真的是他们可以招惹的吗？可惜没有人会给他答案。赵星河并没有直接杀了他们。而是将他们给打晕了，然后对沈落雪道：“赶紧联系一下你爸，让他派人过来把人带回去。”这可都是他的军功啊！虽然死人更安全，但是活人价值更高啊！反正赵星河也没想过要隐瞒什么。现在连逆种组织都已经知道他是武道大宗师了，还有什么好瞒的？
，大大方方的把自己的实力展示出来。他现在已经有了足够的自保之力了。他现在攻防两端都不惧无敌战神，他就是这个世界最靓的仔。不管是隐藏在人类中的叛徒，还是逆种人，有种出现在他面前就得做好扑街的准备。这张没有结束，请点击下一页继续阅读。沈落雪彻底的妈了，完全是按照赵星河的吩咐办事。沈慕婷这边还挺安静的。虽然两位逆种组织大宗师已经下达了拦截的命令，可是，在寒山城官方力量没有行动之前，逆种组织的人肯定不会先暴露。双方都以为战斗还没有打响，结果沈慕婷就接到了沈落雪的电话，说是赵星河活捉了两位逆种组织大宗师，简直傻眼了。沈落雪机械性的挂掉了电话，思想冲击太大，他的大脑运行内存不够，需要一定的时间才能够继续运行。也不知道过了多久，沈落雪才问赵星河：“你是大宗师？”赵星河点了点头，没有多说。沈落雪喃喃自语：“十八岁的大宗师，十八岁的大宗师。”这一刻。他的心情是崩溃的，人家十八岁都已经是武道大宗师了，而且还非常的低调。可是他呢，十八岁的先天武者就已经沾沾自喜了。两下一对比，这差距就出来了。突然间，他脸色一变，他想起来了，赵星河向他打听过命年师的事情。你还是命年师，对不对？虽然心里已经确定了，可是声音依旧有点颤抖。赵星河彻底放飞了自我，没有隐瞒，点头表示确实如此。沈落雪定定的看着赵星河，末了才来了一句：“你真是个牲口。”赵星河对沈落雪骂他没有丝毫的生气，他知道沈落雪被打击了。不过他也没办法，谁让他是挂逼呢？他还劝慰道：“行了，你就别郁闷了，你跟我是没法比的。”沈落雪闻言更郁闷了。果然，直男就是直男，连安慰人都是这么的反效果。直到沈清带人过来，然后把两位逆种人大宗师给带走了，沈落雪的情绪才好一点。赵星河道：“好了，既然你选择继续留下来，那就别郁闷了，我们得继续努力刷积分了。”沈落雪翻了个白眼，他有种掐死赵星河的冲动。你都是武道大宗师了，还参加这种联考有意义吗？直接把武道修为一亮，即便是高傲如龙城大学，也要跟在你后面跪舔。十八岁的武道大宗师，恐怕没有哪个学校不想要，甚至都可以跳过大学，直接加入官方或者是民间各种组织，争起来恐怕会猪脑子打出狗脑子吧。赵星河这种人来参加联考，完全就是不给别人活路的做法。赵星河淡淡的道：“我听说联考状元是有特殊奖励的。”沈落雪更加的不淡定了，道：“赵星河，你是不是脑子缺根弦？就你这样的实力，你还用得着为金钱发愁吗？还用得着为修炼资源发愁吗？只要你将自己的真正实力展现出来，官方就能够把你所有的需求都给包圆了。”赵星河淡淡的道：“然后呢？”沈落雪不解的道：“什么？然后？”赵星河道：“我要的都给我包圆了，然后我要做什么？”沈落雪是个聪明的女人，也是武道世家出身，自然知道赵星河这话是什么意思。是怕失去自由吗？他问道。赵星河道：“算是吧，我就想站着把钱挣了。”沈落雪道：“其实你也用不着这样的敏感，就你这样的绝世天才，谁敢拿你怎么样？你的未来成就不可限量，完全用不着担心这些。”赵星河摇头道：“我要把自己的生命和自由都掌握在自己的手里，行不行？”沈落雪心下一颤，他知道赵星河这样的天才都是有自己的骄傲的。这也算是赵星河的武道之路。如果今天他可以为了金钱和修炼资源妥协了，那么明天是不是也可以因为别的再度妥协？这种妥协也不是说完全是不好的，但是妥协就是妥协。有些人的武道就是不能妥协，就要一往无前。沈落雪猜测，可能赵星河的武道就是如此。他也曾经听说过，武者修炼到一定的程度之后，就会形成自己的武道之路。一旦武道之路的底线被打破，那这条武道之路就废了。所以赵星河为了保护自己的武道之路，有自己的考量也是正常的。只是他们之间差距太大。他真的有资格站在赵星河的身边吗？赵星河用手在沈落雪的眼前晃了晃，道：“回神了，想那么多干什么？想要什么自己争取就是了，为什么要想着不劳而获呢？”沈落雪摇了摇头，没有说话。赵星河道：“走了，逆种组织的事情解决了，该刷积分了。”沈落雪看了一下自己的智能手环，他跟赵星河的积分都已经上千了，这才多久的功夫？而且赵星河刚刚活捉了两位逆种组织的武道大宗师，奖励绝对恐怖。算了，这场联考对于赵星河来说，考试的意义不大。他来参加的目的。完全就是为了联考状元的奖励来的，还有联考取得的积分，最后可是都会兑换成军功的，而且还是双倍计算。沈落雪都有点头皮发麻了，他觉得自己又被赵星河给算计了。当初他是跟赵星河有约定，赵星河刷了多少积分，他就要支付多少钱的。之前还不觉得，现在他才发现，他有可能掉进了一个大坑里面。他猜测着，这一次他估计得出血。不过很快，沈落雪就发狠了：“赵星河，你先别得意，等老娘把你抓到手里，我一定会让你知道得罪老娘的下场。”两人继续往前走。至于安全。在这寒山山脉能有什么安全问题？寒山山脉最强的就是那头兽帅级的地龙兽。可是兽帅级的凶兽真的能够给赵星河造成威胁吗？他甚至有个猜测：赵星河这么一直往寒山山脉深处走去，难道他的最终目标就是那头地龙兽？赵星河，你不会真的想猎杀那头地龙兽吧？沈落雪直接问了出来。毕竟猎杀地龙兽可是大事，要是真的，他得先跟父亲那边沟通一下，得让他们有个心理准备，别到时候被打了个措手不及。赵星河道：“有什么问题吗？你不会是想说我不是那头地龙兽的对手吧？”沈落雪自嘲一笑，道：“怎么会？我就是个傻子，也知道你就是受潮时候出现的那个神秘大宗师。你一刀重伤地龙兽的事情，早就已经传遍了寒山城。我只是想着，如果你真的想猎杀那头地龙兽，我得先跟我父亲说一声，让他们有个准备。”赵星河皱眉道：“
，我猎杀地龙兽跟你父亲有什么关系？”沈洛雪道：“地龙兽是寒山山脉的凶兽王者，一于他陨落于泥手，整个寒山山脉的凶兽都会暴动，所以一般来说，人族这边都很少直接猎杀这种一个大区域的凶兽王者。一旦动了这个心思，就要做好应对兽潮的准备。”赵星河道：“一定会发生兽潮吗？”沈洛雪摇头道：“也不一定。”赵星河道：“那就没事。”沈洛雪道：“我只是说不一定，也不是一定不会发生。”赵星河道。没事，真要是发生兽潮更好，到时候我们都不用去找凶兽，直接站在城门口杀就行了。沈落雪，还可以这样吗？真要是发生这种事情，估计整个寒山城的联考学生都会恨透了赵星河。兽潮这种事情对赵星河来说是好事，可是对于其他考生来说，那就是灭顶之灾。到时候不要说拿到足够的积分了，估计小命能不能保住，都是一个很大的问题。沈落雪看赵星河真有这样做的打算，赶紧道：“你就不怕同学们戳你的脊梁骨吗？”赵星河无语道：“至于吗？”沈落雪道：“至于吗？请你把码字去掉吧。”绝对的，你要是真的斩杀了地龙兽，引发了兽潮，估计这绝对会成为寒山城的罪人。赵星河撇了撇嘴，道：“沈落雪，你别危言耸听了，真当我是什么都不懂的菜鸟吗？我就是杀头地龙兽而已，我不但没有功劳，反而成罪人了。你现在是吹牛都不打草稿了。”沈落雪一脸认真的道：“赵星河，我没有跟你开玩笑，我说的都是真的。一个区域的凶兽王者，真的不是那么容易可以斩杀的。”赵星河道：“一刀的事。”沈落雪顿时气结，道：“你能不能先听我说完？”赵星河道：“好好，你说，我听着。”沈落雪道。我听我爷爷说过，一个区域的凶兽王者一般都肩负着维持一个区域的两族和平稳定。赵星河扑哧一声道：“两个区域的两族和平和稳定，不是靠人族自身的实力实现的吗？”沈落雪一双漂亮的大眼睛一瞪，俏脸上满是我很生气的模样。赵星河不得不道歉道：“好好好，是我的错，你继续。”沈落雪收拾了一下情绪，然后才继续道：“人族和凶兽一族虽然是死敌，可是因为双方谁也不可能完全干掉谁，所以不得不维持一个表面的和平。人族武者可以狩猎凶兽，凶兽也可以猎杀人族武者。”但是双方都保持着一个底线，只要不触发这个底线，两族就不会发生大规模的战争。赵星河听得很感慨，明明双方都恨不得弄死对方，可是现在却不得不坐下来合作，维持一个虚假的和平。甚至在他看不到的地方，两族可能还有更多的合作。这些事情恐怕普通的老百姓一辈子都不知道吧。沈落雪看到了赵星河脸上那不屑的神色，便继续道：“你不要觉得委屈，要不是有这些不成文的约定在，人族不知道要多死多少人。我们现在处于弱势，正是需要时间来发展实力的时候，能够争取到越多的时间，对我们就越有利。”赵星河道。我看不见得吧，有些事情不是妥协就可以争取来的。沈落雪点头道：“你说的没错，很多东西都是妥协争取不来的。但是谁让我们是弱者呢？”一句话把赵星河给干沉默了。是啊，谁让我们是弱者呢？弱者是没有发言的权利的。人族的先贤能够争取到现在的局面，就已经很不容易了。他学过历史，知道异变刚开始的时候，人族的热武器失去作用那段时间，九州人民的日子有多难过。可以说，九州人民是付出了巨大的代价，才能够保存人类的火种。之后，人类的武道强者陆续出现，这才逐渐有了跟凶兽一族对话的资本。他不禁沉声道：“如果我干掉了那头地龙兽，会发生哪些后果？”沈落雪见赵星河终于听进去了，不禁松了口气，解释道：“首先就是我刚刚说的兽潮，魏王复仇。”赵星河点了点头，表示继续。沈落雪继续道：“然后就是寒山山脉会发生持续的混乱，或者说整个寒山城周边的凶兽，甚至是其他区域的凶兽都会过来。然后几年之内，甚至是更长的时间，都会持续这种混乱，直到他们诞生新的王。”赵星河道：“难道就不能有其他地方的兽帅级的凶兽强者直接过来当王吗？”沈落雪反问道：“有一就有二。”还不是要争过之后才能够最后确定。赵星河顿时哑然，确实是这个道理。沈落雪继续道：“如果寒山城实力强大，自然是没有什么好怕的。可是寒山城只是一座三级城市，武者实力你也看到了，到时候我估计整个寒山城的人品最起码得锐减三成以上。当然了，如果你愿意留下来，直到平息周围的凶兽，就当我没话说。”赵星河又沉默了。他能留下来吗？当然不能。他为什么要考龙城大学？还不是为了去了那里可以获得更多的学习点？越大的地方，机会越多，这是小孩子都懂的道理。如果能够在龙城那个地方再找到几本像是《五行混沌经》这样的功法秘籍，那就发了。功法升级需要一百亿学习点，赵星河头皮都有点麻了。要不是现在挑战空间，每天都可以给他提供六千多万保底学习点，他更得崩溃。晋升大成境需要一百亿学习点，以他现在挑战空间的保底，需要半年左右的时间积累。这还是平时不能大手大脚的情况下，而且还有更高级别的超凡境呢。一千亿，更高级的神话境呢？一万亿。如果不去寻找新的学习点增长点，得等到猴年马月。龙城有没有新的学习点大幅增长点还不确定。但是留在寒山城肯定是没有的，所以赵星河是绝对不会留下来的。正如沈落雪所言，如果他不留下来，那么留下一个稳定的寒山城显然是最明智的选择。不管怎么样，寒山城是前身从小长到大的地方。赵星河不说给寒山城多少回报，最起码不能留下一个烂摊子。总有一天，他要把这朗朗乾坤从凶兽的手里给夺回来。不过这毕竟是以后的事情了，而且他对这个世界的了解还只是停留在皮毛，所以他也没有在沈落雪面前大放豪言壮语之类的。有些话，有些事，放在心里就好了。赵星河突然问道。那我这次联考杀了这么多的凶兽，那头地龙兽不会发疯吧？沈落雪笑着道：“这倒是没有问题，只要这头地
，你有本事把整个寒山山脉所有的凶兽都杀光了也没有问题。”赵星河一脸的无语，还真的是奇葩的事件。不过他的脑子里想到了前世的国际形势，又觉得这很合理。不管是种族与种族之间，还是国与国之间，甚至是势力与势力之间，没有永恒的仇恨，也没有永远的矛盾，有的只是利益而已。所以，不管是什么团体。真正能够长久保持的，也只有利益而已。明白这些之后，赵星河也就不再纠结了。反正这些现在跟他没有关系。他现在的目标就是提升实力。虽然他现在的修为已经达到了大宗师，实际战斗力越大，境界战斗也没有一点问题。即便是无敌战神来了，也拿他没有办法。可是不到真正的无敌，他是绝对不能懈怠的。他加快了狩猎的速度，身后的沈落雪、空手都有点跟不上了。只是他又不好意思向赵星河开口要休息，只能咬牙坚持着。而这个时候，沈慕婷他们因为得到了消息，所以开始行动，内外夹击。一举将兽神会和拜兽教的人都给拿下了。好在两大逆种组织都只派出了一位大宗师，都被赵星河给活捉了。剩下的又是有心算无心。两大逆种组织的人也没有想到，他们原本是想在这里埋伏寒山城守卫力量的，可是没想到反而被人家给包了饺子。混乱之下，直接全部被拿下了。而两大逆种组织的总部这回都在等着消息。兽神会这边原本高层都是本着看热闹的心思做山观虎斗，只是没想到拜兽教的人一来，直接就把他们的面子按在地上摩擦，这如何能忍？所以他们也派出了对等的实力。对付赵星河，两位大宗师出马，还有手下相助，他们都觉得这一次的行动是十拿九稳，只是左等右等都没有任何的消息。再然后，从拜寿教那边传来了消息，说是他们派出去的人都被一网打尽了。这下寿神会的高层都懵了，这是什么情况？这是怎么回事？难道是拜寿教那边出了问题？肯定是这样，要不然怎么他们都得到了消息，自己这边却是一点动静都没有？这可是南方，是他们寿神会的地盘，他们不得不怀疑拜寿教有问题了。该死的，我就知道他们肯定没那么好心。我当初就反对让他们搅和进来，现在好了吧？对啊，拜寿教里面的人就没有一个好东西，都是一群坏种，以后绝对不能再跟他们有任何的牵扯。寿神会高层会议，反对派对着赞同派就是一顿喷。上次因为赵星河的事情，一帮人觉得还是要让拜寿教参与进来，一帮人则是觉得这件事情他们寿神会可以自己处理，完全用不着把拜寿教牵扯进来。他们原本就觉得拜寿教看不起寿神会，如果让拜寿教掺和进来，估计就更看不起他们了。但是赞同派也有自己的理由，如果让拜寿教参与进来，他们就可以坐山观虎斗。现在好了，虎斗没有看成，他们又搭进去一位大宗师，还有若干宗师境和先天境的武者，这可是一股很强的力量了，居然就这样折在了寒山城这样一座三级小城之中。这个时候，会长开口了：“好了，现在说这些有用吗？再说了，你们说拜寿教有问题，有什么证据吗？拜寿教的情报能力，你们又不是不知道，有本事你们自己也培养出一股属于我们自己的强大的情报机构啊！”一番话说的，反对派也不敢再强枪了。在兽神会，会长拥有绝对的权威，不过会长一般情况下都很少直接表态。而是会听取手下人的意见，然后再做出裁决。上次拜寿教的事情，他没有在，但是也不妨碍他现在在这件事情上做出判断。情报的事情是重中之重，我们已经在这方面吃过很多次亏了。拜寿教之所以看不起我们，还不是因为我们不重视这方面的工作吗？你们都觉得只要我们实力够强，就可以打倒一切。现在你们也应该知道什么叫知己知彼，百战不殆了吧？下面一片寂静，虽然心里有些不以为然，但是会长说的话他们得听。其实他们想的也没错，有足够的力量，确实能够直接横推过去，任何的阴谋诡计都没用。可问题是，他们有这样的实力吗？没有，但是他们又不愿意承认，总觉得他们就是最强大的，吃了不少亏，但是总不记得。寿神会会长也是心塞，这帮家伙带不动了。会长，那接下来我们怎么办？是不是我们甩开拜寿教，直接干掉赵星河？有人提议道。会长揉了揉额头，他有种打人的冲动。见他没有说话，下面又议论开了。当然了，我就说了，拜寿教那帮人不可靠，这种事情还得靠我们自己。这张没有结束，请点击下一页继续阅读。没错，赵星河绝对是大宗师，十八岁的大宗师啊！真要让他成长起来，人族又得多一尊无敌战神，他必须死。是啊，干掉一位未来的无敌战神，想想都让人激动无比。很好，这是我们兽神会最大的荣耀。砰！兽神会长一巴掌拍在桌子上，嗯，桌子的质量很好，并没有被拍碎，但是已经裂开了。兽神会长自己也差点裂开了，这就是这帮人的想法吗？他都很怀疑，他闭关这段时间，兽神会没有被人跟拔起，真的是太幸运了。大家一见会长又生气了，赶紧又安静了下来。兽神会长反复深呼吸，让自己的情绪稳定下来，然后才道：“这件事情我们兽神会不管了，让拜寿教去管。”这话一出，下面顿时都炸开了锅。啊，会长，不会吧？是啊，会长，这是我们兽神会最好的机会啊！会长，这是我们兽神会向九州亮肌肉的最好时机，也是打击拜寿教嚣张气焰的最好时机啊！是啊，会长，你可不能糊涂啊！一时间，整个会议室里恍如菜市场。闭嘴！兽神会长一声怒吼：“你们是不是傻？一位十八岁的大宗师想要干掉他，我们得付出多大的代价？”再说了，就算我们干掉了他，九州官方能饶过我们吗？不会，九州官方一定会调集最强的力量，把我们兽神会一举歼灭。你们要记住，九州官方不是没有实力灭掉我们，只是他们不想大动干戈而已。可是，如果我们干掉了人族一位18岁的大宗师，那么我们离灭亡就不远了。
，这是在 B 九州官方灭掉我们。你们都给我动动脑子，别再让拜兽教看我们的笑话了。从今天起，兽神会任何事情都由我亲自监督，没有我的命令，不准插手任何关于赵星河的事。寒山山脉，赵星河已经杀疯了。沈落雪空手都跟不上，只能跟赵星河提出休息一下。学校监控室里面，看着赵星河和沈落雪两人的积分蹭蹭的往上涨，鲁校长等学校领导看得直捂心脏，直呼受不了这样的刺激。这辈子能够培养出这样的学生，他们真的是值了。即便这两个学生的成绩真的跟他们没有多少关系，但是不管怎么说，都是他们学校出来的。虽然没有额外的照顾，但是基本的香火情还是有的。而且这成绩也是要算在他们的头上的。这一次真的是要飞黄腾达了。可惜啊，学校出了赵星河这样的乾隆，他们居然没有提前拉好关系，这就很难受。毕竟只能吃到一波红利。要是这几年他们能够多重视一下赵星河，多给赵星河一些资源，多跟他拉好关系，这可是终身受益的。甚至于他们的子孙后代都有可能受到赵星河给予的好处。现在。也只能将这种心思给收起来了。赵星河这样的大才，可不是他们能够招惹的。刚刚他们已经收到了消息，沈城主那边的收获非常的大，居然活捉了两位逆种组织的大宗师，这可是天大的功劳。他们又后悔了，居然没有跟到现场去。要不然两大功劳一起算，他们估计还能升一级。刚开始他们还震惊于赵星河居然就是那位神秘的大宗师，可是现在他们已经开始麻木了。实在是赵星河给予他们的震撼太多了。沈慕婷原本是想要压一压这个消息的，这跟沈家的计划不符。可是现场那么多人，怎么可能真的瞒得住？连拜寿教那边都能够收到全军覆没的消息，更何况是寒山城的这些地头蛇。寒山城几乎九成九的武道势力负责人都后悔的捶胸顿足，他们怎么就眼皮子那么浅，居然没有发现寒山城居然出了这么一头潜龙？最高兴的自然是寒山城武者之家的负责人寒山。至于赵星河的发小陈东，他根本就打听不到这些消息。不过等赵星河的真正的实力公布出来之后，估计会惊掉他的下巴。终于，寒山山脉的王者那头地龙兽坐不住了，眼看着自己领地内的高手都快要被赵星河给杀光了，他就快成光杆司令了。所以他直接从自己的老窝里走了出来，他找到了正在山脉之中寻找兽将级凶兽的赵星河，杀的有些狠了。所以这山脉之中的兽将级的凶兽大部分都被他给宰了，再加上受潮的时候杀了，这会整个寒山山脉之中的兽将级凶兽数量都已经跌到个位数了。要不然地龙兽也不至于坐不住。赵星河都有了打道回府，准备到先天级凶兽区杀一场的冲动了。先天级的凶兽给的积分虽然不多，但是胜在数量要比兽将级的凶兽多太多了。这联考还有两天多的时间，难道直接回去？那岂不是太浪费时间了？就在这种情况下，地龙兽那庞大的身躯出现在他的面前。沈落雪看到地龙兽出现，很是紧张。赵星河却是一脸淡然，他没去找这地龙兽。难道这地龙兽要自己送上门来？那这可就怪不得他了。可惜的是，地龙兽来找他，根本不是来跟他拼命的，而是来跟他谈判的。沈落雪一脸紧张的站在赵星河的旁边，小手紧紧的抓着赵星河的手腕，生怕赵星河一个激动，一刀就把地龙兽给宰了。以后这一个区域内的安宁就没了。他爸可是寒山城的城主，真要是发生这种事情，估计他这辈子都别想离开寒山城了。即便最后离开了，估计也会落下污点。当个城主，最后让城市的人口锐减的三成，这绝对是一辈子都洗刷不掉的污点。估计以后都不可能再有当城主的机会了。所以他得让赵星河控制好自己的情绪，不能让他激动。你们放过寒山山脉的凶兽，我用其他的东西补偿你。地龙兽说出了自己的条件。赵星河道：“那不行，我现在是在考试，只有积分才能够助我考上大学。”地龙兽满脸悲愤。要不是他知道这里面的情况，估计就真的信了。就赵星河如今的成绩，估计当状元都绰绰有余了，而且还是有史以来积分最高的状元。你看谁在高三联考的时候能够杀兽将及凶兽如饮水一般容易，这简直是把他们凶兽一族按在地上摩擦的节奏啊！这到底是从哪里冒出来的妖孽？当初在城门口一刀将他重伤，那个时候他没有看到赵星河的真面目，但是现在他一眼就认出来了，赵星河就是那个人，十八岁的人族大宗师。其实如果实力允许的话，他绝对会不惜一切把赵星河给干掉。本小章还未完，请点击下一页继续阅读后面精彩内容。可惜他没有这个实力，所以只能将这个信息传递上去，让更强大的高手对赵星河出手了。不过那都是以后的事了，现在嘛，只能先想办法把赵星河给轰走了再说。人类大宗师，你的积分已经足够多了。”地龙兽说道。沈落雪生怕气氛继续这样僵持下去，赶紧道：“地龙兽，你有什么宝物可以拿来交换呢？”他知道赵星河在一些常识性的知识上有欠缺，所以打算先问一下，然后给赵星河提供最优选的选择。地龙兽道：“我那里有我多年珍藏的各种珍贵的材料，你们可以拿来炼制丹药和装备。”他说这些的时候，心里在滴血，这可都是他多年的珍藏啊。平时都很宝贝，期待着有一天能够用这些材料交易一些修炼资源或者是神兵之类的。可是现在都要献出去了，没办法，如果他手下真的都死光了，那他这个区域之王也干不下去了，肯定会被其他区域之王给吞并。到时候没有寒山山脉这个领地，他就什么都没有了。反之，如果能够留住寒山山脉这个领地，那么这些珍贵的材料还可以重新再收集，无非就是时间长一些而已。但是凶兽一族最不缺的就是时间，他可是兽帅级的凶兽，活个几百上千年完全没有任何问题。而且随着时间的推移，他的实力也会继续提升，他的寿元也会继续提升，这就是凶兽一族最大的优势。地龙兽觉得自己很有诚意，顶着性命之威，亲自来见赵星河。
，而且还拿出了数百年的珍藏，谁能比他有诚意？可是没想到，赵星河全没有犹豫和考虑，直接就拒绝了。我现在就要积分，我要你的材料没用啊！我不会制药，也不会制器，要来何用？赵星河一脸淡定的道。沈落雪还以为赵星河不懂，正想要解释几句，就被赵星河眼神给制止了。沈落雪读懂了赵星河的眼神，这个家伙居然是想要敲诈地龙兽，难道地龙兽除了百年珍藏，还有其他更好的？地龙兽一脸愤慨的道：“人类大宗师。”你不会制药和制器，难道你就不知道用材料去换成品吗？沈落雪一副深以为然的模样，她刚刚也想这么跟赵星河说，而且材料也可以直接兑换成军功点。赵星河道：“那这就是另外的价钱了，我不会，还得去换，人家还得赚我一手，我亏大了。”地龙兽，沈落雪，论无耻和小气，还得是你赵星河呀！沈落雪是真的服了，合着说了半天，你不同意，就是想让地龙兽把这手续费也给补上呗？你就真的不怕人家直接翻脸吗？不过一想，貌似赵星河还真的不怕地龙兽翻脸，他恐怕巴不得地龙兽翻脸。然后好有正规的理由，直接把地龙兽给宰了。只要是地龙兽先动手，就算被宰了也是白死。不管是凶兽一族那边，还是人族这边，都无话可说。沈落雪有点后悔了，他觉得自己刚刚对赵星河的腹诽有些肤浅了。原本以为赵星河要的是钱，没想到人家赵星河要的是命啊！也不知道地龙兽是看穿了赵星河的险恶用心，还是直接就是认怂了。好，这手续费我出。沈落雪再次目瞪口呆，一脸懵逼的模样。我是谁？我在哪？我要做什么？他的脑子都有点短路了。赵星河道：“要不然。”我们先走了一趟，先看看货再说。地龙兽满脸悲愤，可是却又不敢做什么，只能在前头带路。反正只要他不主动攻击赵星河，赵星河也不了弄死他。大不了今天的仇来日再报。不过他也清楚，靠他自己，估计这仇是没法报了。所以等此件事了，他得把赵星河的事情赶紧报上去。十八岁的人族大宗师啊，想来上面应该会对他很感兴趣。这样的人族，天才妖孽不干掉，留着让他成长起来，然后干翻凶兽一方吗？这般想着，地龙兽的速度很快。赵星河举步跟着，沈落雪则是更加的疑惑了。这地龙兽这么好说话，不会是有什么诈吧？他将这个疑惑跟赵星河说了一下。赵星河一脸淡定的道：“没事，就他能翻起什么浪来，我还巴不得他动手呢。”沈落雪一副你果然是这个用意的表情。这个赵星河算计太深了，以后得对他的话再三思量一些，要不然什么时候被他卖了，还得帮他数钱。十来分钟后，他们就已经到了地龙兽的老巢。一头迷你版的地龙兽迎了出来，对着地龙兽就是一阵撒娇。嗯，对于地龙兽的体型来说，确实是迷你版的。可是对于赵星河他们的体型来说，这头迷你版的地龙兽还是很庞大的。地龙兽的身高超过百米，而迷你版的地龙兽的身高也已经超过十米了。赵星河和沈落雪两人站在他面前，完全就是小人。不过赵星河身上散发出来的气息，却是让迷你地龙兽不敢放肆。在这个世界，可不是比块头大小的。赵星河身上散发出来的气息，让迷你地龙兽感觉到心悸，所以他只能躲在地龙兽的身后。地龙兽轻吼几句，跟迷你地龙兽正在交流。不是所有凶兽都会说话的，只有实力达到兽将级别，炼化猴尖横骨，凶兽才能说人类的语言。很显然，迷你地龙兽还没有达到兽将的级别。不过对于他说，只要每天睡睡觉，等着时间一到，自然就晋升兽将级了。这就是凶兽一族的恐怖，只要有血脉传承，只需要睡觉等时间到，他们的实力就会自动提升，不比人类武者，拼命努力都不一定能够比得上人家睡大觉。当然了，这里面的关键就是血脉传承，凶兽的血脉传承决定着凶兽最终的实力上限。这里面有确定性，也有偶然性，并不是说凶兽的父母是高阶，传承的血脉就一定是好的，大概率是如此，但是也有偶然性，比如地龙兽的后裔。有可能从他身上传承到相同级别的血脉，也有可能传承到比他更高品级的血脉，当然也有可能传承到更差的血脉。第一种可能性最高。这张没有结束，请点击下一页继续阅读。第三种可能性次之，第二种可能性最小，而第二种也被凶兽一族称为反祖现象。这种现象非常难得，在凶兽一族之中，如果后辈之中出现这种情况，都会重点培养。这就相当于是人类的顶尖天才啊！这些知识高中课本上都有，所以赵星河看到迷你版的地龙兽之后，眼睛就迷了起来。他想确认一下。这头迷你版地龙兽的血脉怎么样？可是地龙兽却是感受到了危险，他怀疑赵星河是在打他后羿的主意，这绝对不行。上次要不是为了后羿，他也不可能发动兽潮。好在理由很正当，他的后羿是人类抓走的，他发动兽潮攻击寒山城，这很合理。现在赵星河要打他后羿的主意，他该怎么办？这个该死的赵星河也不知道从哪里冒出来的，人类怎么可能出现这妖牛逼的人物？如果他强硬的想要，要怎么办？沈落雪也看出了现场的气氛不太对劲，他可是还没有忘了上次兽潮的事情。拉了拉赵星河，低声道：“先办正事。”赵星河收起了眼神，道：“对，先办正事。老地龙，前头带路吧。”眼神却是又在迷你地龙兽身上飘过，看得地龙兽是眼皮狂跳，他总觉得赵星河在暗示什么，可是又没法确认。或许是因为赵星河的眼神让地龙兽投鼠忌器，所以他也没有搞什么幺蛾子，直接就把赵星河和沈落雪带到了他的藏宝库，一个巨大的山洞里面收藏着地龙兽数百年的积累。沈落雪进去看到里面的藏品，顿时目瞪口呆，这数量有些吓人吧？真的全部都献给赵星河了？那他岂不是要一夜暴富了？他有些纠结了，如果赵星河暴富了，还需要他吗？他回顾一下他跟赵星河之间的交往，好像除了钱就是钱，就没有其他的了。赵星河保护他，给钱。
救了他的命，也给钱，最后帮助他突破到先天境，竟然还是给钱。虽然总是提钱有点肤浅，可是赵星河的家庭条件摆在那里，确实是没钱。所以赵星河即将要去上大学，想要赚钱也是很正常的。虽然现在的赵星河已经是个小富豪了，可是在他看来，就那点钱到了龙城，连套房子都买不起。毕竟赵星河可以住学校宿舍，但是赵母不行啊。赵星河想要在龙城买房子的事情，他是知道的，可是龙城的房价他也知道，更何况。赵星河还想要更多，所以沈落雪觉得，即便去了龙城，他跟赵星河之间也还能扯上关系。可是眼前一幕，将他之前没有考虑到的问题都暴露出来了。如果赵星河真的不需要钱了，那么他还能以什么借口跟赵星河在一起呢？赵星河有钱了，肯定就不会再做保镖这样的活了。赵星河却是不知道沈落雪这么复杂的心理活动。他进入地龙兽的藏宝库之后，就开始看了起来。先是精神力扫了一圈，这个藏宝库大概有上千平米，分门别类的堆积了很多东西，能够被地龙兽看中的，肯定也不是一般的材料。这些材料。有些是自然生长的，有些则是凶兽的筋骨之类的。凶兽的肉身绝对是绝佳的材料，筋骨可以制作装备，血肉可以制作药剂，皮毛还可以制作保暖衣物，甚至是防御软甲之类的。就好像凶兽吞食人类舞者，也可以促进血脉进化一般。不过地龙兽这里的收藏大多数还是凶兽身上的筋骨，这些可以长时间保存，甚至都不用做任何的措施就行。至于天然生成的其他材料，品种虽然更少，但是数量却是一点也不少。看得出来，这些材料都是寒山山脉特有的土特产，如果能够运出去，肯定价值不菲。赵星河心里已经笑歪了，可是脸上却是一副淡然的模样。他需要给地龙兽传递一个信号，那就是虽然你藏宝库里的东西我，但是我不怎么喜欢。所以这笔交易捡便宜的还是你地龙兽。地龙兽很憋屈，他是将身躯缩小到了数米高，才能够进入这藏宝洞之中。他一直都在注意着赵星河的表情变化，但是让他失望的是，赵星河的脸上没有任何的表情变化，这让他心里颇为忐忑。难道赵星河的胃口还不满足于这些藏品吗？果然，人类都是最无耻的，这么多东西居然还不满足，真的是太狡猾了。地龙兽道：“这已经是我所有的藏品了。”赵星河，如果你愿意停手，这些都属于你了。”赵星河淡淡的道：“你的藏品真的都在这里了？”地龙兽愤怒的道：“赵星河，我们凶兽一族是最诚实的种族，不要用你们人类龌龊的心思来揣测我们。”见地龙兽真的生气了，赵星河也相信了他的藏品都在这里的说法。行了，行了，就是跟你开个玩笑而已，至于吗？不过有一说一，老地龙啊，你这不太给力啊！我听说你成为寒山山脉的王者都已经几百年了，才攒了这么点东西，不太行啊！地龙兽一口老血，差点就喷了出来。该死，赵星河，你就是一个吸血虫。不过形势比人强，为了自家后裔的性命着想，他还是忍下来了。好了，这笔交易我答应了。赵星河最后给了地龙兽一颗定心丸。沈落雪闻言也彻底的放下心来，他是真的担心赵星河乱来，到时候估计考试完了之后他们都走不成了。他觉得赵星河的未来是星辰大海，区区一头兽帅级的地龙兽而已，不应该把他束缚在这小小的寒山城。他的未来应该是龙城，应该是在两族大战场之上。地龙兽道：“需要我派人帮你搬到寒山城去吗？”他语气有点嘚瑟。赵星河挥了挥手，精神力笼罩之下，将藏宝库内所有的东西都给收走了，然后才道：“不用了，这么点东西还用得着派人帮忙？简直笑话！”地龙兽仿佛吃了死苍蝇一样的难受，他就不明白了，这赵星河到底是什么来头，居然有这么好的空间宝具，而且这可是上千平的大山洞，这么多的东西，他怎么就一挥手把东西都收走了？到底是怎么做到的？他也不是没有会过人类武道大宗师，可是他以前会过的人类武道大宗师都没有这样的实力，难道这就是妖孽级天才的独特之处？所以他必须死！地龙兽在心里给赵星河下了一个定义。收拾了一番之后，赵星河拍拍屁股道：“行了，老地龙，那我们就先回去了，不送。”地龙兽翻了翻白眼，心道：“我可从来就没想过送你，你个吸血虫。”直到离开地龙兽的老巢十里之外，沈落雪才回过神来，道：“赵星河，你是想继续刷积分，还是直接回城？”赵星河反问道：“你觉得以我们现在的积分，还需要再刷吗？”沈落雪道：“确实不需要了，现在的积分都已经是高考状元级别的了，而且你还有活捉两大那种大宗师的战绩，这可是大家分项，所以今年的高考铁定是你了。”赵星河问道。你没加分吗？沈落雪摇头道：“没有，那可是你抓的人，我又没有动手。更何况，就凭我这先天境的修为，你觉得这可能吗？斩杀凶兽可以组队刷积分，可是活捉那种人可就没有份了。”其他同学还在小心翼翼地寻找适合的凶兽狩猎的时候，赵星河和沈落雪就已经完成了考试，而且那积分直接就惊呆了各级官方和民间组织。考生的智能手环是直接关联着高考系统的，所以考生的实时成绩，考生所在的学校能够实时看到，各级教育系统也能。赵星河和沈落雪那数十万积分明晃晃的数字，直接亮瞎了他们的眼睛。这才是考试第一天啊！消息灵通的都已经打听到了，赵星河这个积分只是个零头而已。真正的大头是他活捉的两位那种大宗师。当然了，关键是积分吗？关键是高考状元吗？当然不是，这特么的才十八岁啊！刚刚参加高中联考，然后就活捉了两位那种大宗师，而且还是正面活捉的。智能手环传回来的画面，那可是真真切切的，没有一丝的水分。这要是还不知道是什么意思，那就该找块豆腐把自己给撞死算了。反应最快的自然是官方组织了，军团、学校都纷纷行动了起来。他们要用最快的速度赶到寒山城，争取把赵星河给招到自己的麾下。
，这样的绝世妖孽都不用培养，直接就可以拿来用了。这才十八岁啊，这是妥妥的未来无敌战神，绝对不能放给其他组织了。稍后就是消息灵通的民间武者组织，他们也纷纷派遣就近的人员赶到寒山城。不管怎么样，先接触到赵星河，把自家的诚意先亮出来，绝对不能让其他武道组织把赵星河给忽悠了。一时间，寒山城风起云涌了。寒山一中的鲁校长、安主任他们的电话都被打爆了。然后就是寒山城武者之家的主管静山也是如此。而且他还是直接顶头上司的顶头上司给他打电话，让他一定要找到赵星河，开除武者之家的条件。是的，武者之家虽然是官方商业性质的组织，但是他们也是需要自己的武装力量的，要不然怎么保护武者之家那庞大到无法想象的资产呢？难道都靠成为军吗？简直是搞笑！沈慕婷就更不用说了，沈老爷子直接电话打到他的手机上，然后把他骂了个狗血淋头。沈慕婷觉得自己很冤枉，这真的跟他没有多大的关系啊！谁能想到赵星河居然这么的生猛，活捉两位逆种大宗师，这简直就是天大的功劳啊！而且还是在联考期间，这种事情想瞒都瞒不住，直接就被智能手环给上传高考系统了。就不要说官方教育系统的人了，即便是民间组织，也大多得到了消息。能够建立起一个强大的民间武道组织的，哪一个没有通天的人脉关系？从教育系统弄点消息，只是他们的常规操作罢了。要不然他们怎么每年从官方的手里抢人才？当然了，这也算是官方的一种默认态度，毕竟官方的资源也是有限的。这些民间武道组织愿意培养人才，他们也是高兴的。反正都是人族自己的武装力量，挂在谁的名下？又有什么关系呢？要用人的时候直接发函不就好了？虽然这种事情让人诟病，可是又有什么办法呢？地主家也没有余粮啊，能好一点是一点。寒山一中监控室里面，这回功夫，鲁校长和两位副校长，还有安主任都已经不在这里了。实在是电话一直接个没停，他们也不能一直在这里干扰工作人员的工作。后来电话实在太多，所以他们就一直待在外面，就没有再进来过。嗯，屏幕上面显示着赵星河和沈洛雪两人，还有其他学生的位置信息，还有他们的积分数字。赵星河和沈洛雪两人以三十多万积分飘红。至于其他学生，嗯，最多的还只是几十个积分而已，这才是正常的积分数字啊。后天境的学生在寒山山脉狩猎凶兽，一头后天级的凶兽按照等级给予相应的积分，后天级一重是一积分，后天级二重是两积分，以此类推。然后是先天级一重是十点积分，先天级二重是二十点积分，以此类推。再往上大境界，积分都是十倍提升。赵星河干掉一头兽将级一重的凶兽，都有一百积分入账。短短一天不到的时间，他就已经在寒山山脉数了将近两千头兽将级的凶兽，要不是杀得太狠了。地龙兽也不至于把自己数百年珍藏都给献出来，那可是他当上了区域之王后数百年的珍藏啊！现在啥都没了，这可是比割他肉都疼。可是有什么办法呢？赵星河这个家伙实在是太狠了，年轻人不讲武德，杀的他的根基都动摇了。再任由他杀下去，他就真的成了光杆。甚至于，如果不是顾及他的身份，估计他都得死在赵星河的刀下。小主，这个章节后面还有哦，请点击下一页继续阅读，后面更精彩。好在他还有区域之王这层护身符。等赵星河一走，他就赶紧动身，向自己的顶头上司汇报事情去了。凶兽可没有人类的科技辅助，他们之间的联系也只能是面对面，要么派人，要么亲自去。这件事情太重要，所以地龙兽需要亲自去。离开之前，他还把自己的后裔给带上了，可不能让他留在老巢，他怕赵星河杀一个回马枪，把他的后裔给弄了。实在是赵星河那会的眼神，让他心里一点底都没有。这就是一个贪婪的人类小子。等自家高手杀到，一定要亲手让这小子明白，得罪我地龙兽的下场。而这场风暴的焦点中心人物赵星河，则是带着沈洛雪，正悠闲地走在回城的路上。沈洛雪几次欲言又止，赵星河看到了，可是他就是不开口。最终，沈洛雪还是忍不住问道：“赵星河，以后我们还是朋友吗？”赵星河点了点头，道：“当然啊。”沈洛雪松了口气，然后又问道：“那我以后能去找你吗？”赵星河道：“当然可以啊，我们是朋友吗？”沈洛雪低声呢喃：“我们只是朋友吗？”赵星河听到了，可是他装作没有听清，道：“你说什么呢？”沈洛雪俏脸一红，赶紧摇头道：“没什么。”我们是朋友就好，以后到了龙城，我会去找你玩的。对了，你准备什么时候去龙城？要不然你们跟我一起去龙城吧，毕竟我是龙城人，对龙城比较熟悉，可以给你当向导。”沈洛雪说道。赵星河沉吟了一会，见沈洛雪有点着急了，才开口道：“也不是不可以，不过这件事情我得先跟我妈商量一下。”沈洛雪闻言松了口气，道：“当然，这是应该的。不过你们商量好了之后，立即给我消息，我好安排一下。”赵星河表示没有问题，回去之后第一时间跟母亲商量这件事情。沈洛雪提醒道。还有件事情，我刚刚接到我爸发过来的消息，说是现在很多武道组织都盯上你了，你最好有个心理准备。赵星河诧异的道：“什么情况？”沈洛雪道：“就是你这个天才大宗师的信息，很多组织都已经知道了，他们派人过来准备拉拢你，他们肯定会提出很多的条件，你要想清楚到底要什么条件，尽管向他们提。”赵星河突然道：“难道你们沈家就没有想要招揽我吗？”沈洛雪神情一滞，这件事情他还真的不清楚。不过沈家也是武道世家，照道理肯定是要招揽赵星河的。只是沈家能提出来的条件，肯定没法跟那些大势力相比。而且经过赵星河这么一提醒，他似乎也有点怀疑了。好像当初他向他爸提出了要给赵星河一门武技的时候，他老爸的态度有点奇怪。地平武技可是很珍贵的，可是他老爸却是一点都心疼。
，而且还提出了让赵鑫和自己选择武技类型，似乎他早就已经想好了要送赵鑫和武技一般。如果不是想要拉拢招揽赵鑫和，怎么可能这么好？想明白这些，他就知道肯定是老爷子受益的。沈若雪犹豫了一番，才开口道：“沈家肯定想招揽你，可是沈家只是一个武道世家，跟官方那些大组织肯定没法比，甚至很多民间武道组织实力都比我们沈家强得多，他们开出的条件肯定也更好。”赵鑫和犹豫的道：“那你想说什么？”想劝我答应其他武道势力的招揽吗？沈洛雪咬了咬牙，道：“我当然不是那个意思，我只是，我只是。”他只是说不下去了。赵星河淡淡的道：“放心吧，我现在不想加入任何的势力，我就想先完成学业再说。我都已经开挂了，为什么还要加入其他的势力？即便是上武道大学，也只是为了开拓更多的获取学习点的渠道而已。而且武道大学就是教育组织，毕业之后想要加入什么样的势力和组织，完全是自由的。当然了，这样一来肯定会失去一些，但是跟自由相比，这些都可以忽略不计。”沈洛雪一脸激动的道。你不想加入武道势力，可是如果你加入那些大的武道势力，以你的资质，绝对可以获得最好的培养。到时候你的登顶之路绝对可以缩短很多的时间。赵星河，你不要冲动，你再好好的考虑一下。以你十八岁大宗师的底子，就算你提出再高的条件，我相信都会有人买单的。赵星河心里还是有些感动的，毕竟沈落雪这些话可都是为了他好。不过他已经决定的事情，肯定是不会轻易更改的。对那些武道势力的招揽，他自然是想好了说辞，就说现在要以学业为重，要加入哪个组织和势力，等大学毕业的时候再说。大学的资源虽然没有那些武道大势力多，但是他相信不会差太多。以他的实力，在大学绝对是独一档的。所以他现在要考虑的不是加入哪方势力，而是选择哪所大学。虽然龙城大学已经列入了他的必考名单，但是也不是必须去龙城大学。对于他来说，谁给的资源更多，就去哪里上大学。就在他收取了地龙兽的那些收藏之后，系统就给他发出了提示，那些材料都是可以被回收的。这个时候他才知道，回收各种修炼资源也是可以获得学习点的。只是现在他还没有想好，空间里面的那些材料要不要回收掉。学习点是好。但是这些珍贵的材料也是可以打造很多好东西的。一个武者的战斗力，首先自然是修为境界，然后就是武技品级和境界，再然后就是装备之类的。一把好的战刀可以提升武者很大的战斗力，一件好的战甲也可以提升武者很大的生存能力，甚至关键的时候是可以保命的。所以，一名武者所需要的可不仅只是提升修为的资源。所以，赵星河考虑了一下，暂时不回收。反正现在就算回收了，学习点也没处用去，能用的量不够，量够的用不上。他的几门武技都已经点到了神话境。接下来就看哪个学校的领导更能豁得出去了。不过他觉得他最后的归宿应该还是龙城大学。小主，这个章节后面还有哦，请点击下一页继续阅读，后面更精彩。毕竟从这些天从不同渠道了解到的龙城大学，那绝对是九州世界巨无霸级别的。九州大陆的顶尖强者有 90% 都是出自这所大学，这是他从母亲那里知道的。而且龙城大学也是唯一一所能够培养命年师的学校，所以他自然是更倾向龙城大学的。现在就看他们出多少血了。很快，赵星河和沈落雪回到城里，然后各自分开回家。沈落雪回到家里的第一件事情就是给沈慕婷打电话。爸，你现在有时间吗？我有事跟你商量。沈落雪打通电话，直接说道：“沈，婷还是听出了女儿语气中的急迫，赶紧道：没事，你说。”沈落雪把刚刚赵星河说的话跟沈慕婷那边复述了一遍。沈慕婷那边沉吟半晌，才道：“好，这件事情我知道了，你先好好在家里待着，等我回去。”沈落雪也没有多说什么，他知道现在沈慕婷很忙，毕竟刚刚抓了兽神会和拜兽教那么多人，自然得好好的处理一下。特别是活捉了两大逆种武道大宗师，这绝对是天大的功劳一件。不趁机扩大战果，他就不是沈慕婷。这份功劳甚至可以让沈慕婷直接调回龙城去。即便丙大逆种大宗师都是赵星河抓的，但是沈慕婷作为寒山城的城主，发生在寒山城的所有事情，他都是有责任的。有功的他也有功，要受处分的他也得背锅。赵星河回到家里，将沈落雪跟他说的话跟母亲说了一遍。赵母沉思片刻，才道：“这件事情你自己做主。不过如果他们找你，你就跟他们约在外面，嗯，把他们都约在一起。”赵星河，这是什么意思啊？要让他们竞价吗？果然，姜还是老的辣啊！他怎么就没有想过这个法子呢？与其一家一家的跟他们谈，还不如把他们聚在一起，看谁出的价码高。嗯，怎么有种拍卖的即视感？算了，为了幸福的未来，拍卖就拍卖吧。只有有价值的人才有被拍卖的资格。这样一想，就觉得心里舒服多了。我只是觉得自己是人才，所以应该我多拿。一天之后，赵星河果然接到了很多的联系电话，甚至有人直接找上了门。不过赵星河以现在正在考试为由，拒绝了跟他们见面。一群人面面相觑，满脸懵逼之色。特么的，你天天窝在家里，现在考试跟你有什么关系吗？再说了，你都已经是武道大宗师了，还有必要上学吗？直接加入各大势力，到社会上去浪，岂不是快哉？不过人家理由合适，他们又能说什么？只能选择答应了。毕竟这个时候的赵星河可得罪不起，所以自然是赵星河说怎么样，他们就怎么样了。很快，联考时间就过去了，一共三天的联考时间，考试那边就不说了，没什么可说的。除了赵星河和沈落雪两人之外，寒山一中还真的没有什么人才，大多数都是几百积分到一千来积分的。能够积分上千的就已经很了不得了，没办法，这才是寒山中学的常态。赵星河和沈落雪这种，只能说是艺术，不对，不能将沈落雪列入其中，他只能说是寒山城的天才，而赵星河则是整个九州的艺术。
。当赵星河的联考积分数公布出来的时候，整个九州所有的考生都骂了，都在打听这个叫赵星河的到底是从哪里冒出来的，他的积分数是怎么做到的？嗯，高考结束之后，官方将他活捉两位逆中五道大宗师的功劳也算在了积分上，直接给了一千万积分，然后又给他翻了个倍，将积分都换成了军功。所以，仅仅只是参加了一场联考，赵星河的军功就从直接变成了一千零四十万。听到这个消息的时候，沈落雪都有些眼红了。一千多万军功点啊，这能兑换多少好东西啊？即便他出身武道大家族，一出生就是家族的团宠，这个时候也有点绷不住了。他打电话给赵星河，嚷嚷着要他请客。赵星河欣然答应，约定明天填志愿的时候请他吃饭。不过填志愿之前，还是得把那些武道大学的招生老师给请过来，一起商议一下这个拍卖。不对，是邀请入学福利的事情。那些大学招生老师接到消息的时候，都高兴了起来。这都几天了，终于要开始谈了，不容易啊！天知道这几天他们是怎么过的。每天学校都是一连串的电话打过来。问他们赵星河的选择是什么？他们哪知道赵星河的选择是什么？他们甚至连报价的机会都没有。赵星河不给，他们能怎么办？现在总算是不用承受各种电话的狂轰乱炸了。很快，他们就来到了赵星河家附近的一家茶馆。只是进了茶馆之后，他们才发现他们的很多老熟人都已经到了，而正主赵星河则是还没有到。这一刻，他们都明白了赵星河打的是什么主意了。明天就是高考填志愿的时间，很显然，赵星河是想在今天就把事情给定下来，然后明天就填上中标大学。鬼精鬼精的，这应该不是赵星河的主意。而是他家里长辈的主意，只是赵星河的资料上显示，他只有一个母亲，而且一直都是体弱多病，更像是一个普通的妇女，怎么会有这样的见识？不会是赵星河这个绝世妖孽自己的主意吧？虽然不太敢相信，但是这个可能性还是要更大一些。虽然现场火气很大，但是大家都还能够压制得住，一切等赵星河来了再说。只是当他们看到龙城大学的招生老师也到了之后，就觉得今天的事情有些难了了。龙城大学的实力，他们都很清楚，绝对的九州第一武道大学。只是当后面连一些官方组织和一些民间武者势力的人也来了之后。他们再次懵逼，什么情况？难道我们不仅要跟其他大学竞争，还要跟这些武道势力竞争吗？人家赵星河可还没有上过大学呢，你们能不能不要这么积极？但是很快，他们心里就释然了。貌似以赵星河的实力，不上大学似乎也没什么了不起的。小主，这个章节后面还有哦，请点击下一页继续阅读，后面更精彩。赵星河不参加任何势力，等大学毕业之后再说。这个决定也就只有沈落雪知道。然后沈落雪告诉了沈慕婷，等于沈老爷子也知道了，所以沈家这一次并没有派人过来。反正赵星河的决定，他们已经知道了，没有必要。而且他们还有一个巨大优势，那就是沈落雪跟赵星河的朋友关系。如果沈落雪和赵星河两人能够修成正果，那赵星河直接就成了沈家的女婿。有了这层关系在，赵星河加入什么组织又有什么关系？这么一想，沈老爷就觉得拉拢什么的都太 low 了，直接把孙女嫁给赵星河才是最高明的做法。很快，茶室里面的人都快要塞满了，茶室老板也是一脸懵逼。什么时候他这茶室的生意有这么好了？这么多人过来，而且看起来个个都是气势惊人。这些到底是什么人？双方的层次相差太大，他根本就不认识这些大人物到底是谁。而且，因为这是私人相约，根本就没有惊动沈慕婷一方和学校一方，连个熟悉的介绍人都没有。赵星河不想这两方介入，这些学校和武道势力也不想这两方介入，他们都怕城主府和学校会给赵星河提供更好的意见，抬头他们招揽人才的代价。好在赵星河的照片，他们早就已经看这了，真人一出现在店里，他们就认出来了。一场好戏即将上演。赵星河进入茶室，第一时间就被认了出来，大家都起身，都想第一个向赵星河亮出自己的筹码。赵星河摆手阻止了大家，开口道：“各位别着急，先听我说。”待大家都冷静下来，赵星河才继续道：“是这样的，我呢很忙，没多余的时间浪费。毕竟我能有今天的成就，都是我拼命努力修炼挣来的。所以，我先把我的条件和底线提一下，然后再轮到你们提条件。”大家闻言都不由一怔。如果他们不是调查过赵星河的信息，还真相信了他的鬼话。你他妈上学的时候，一天几乎打三份工，除了吃饭睡觉上课，几乎就没有其他的时间了。就你这样的，也好意思说自己拼命努力修炼？难道你一天的劲是四十八小时吗？不过现在他们有求于赵星河，所以自然是他说什么就是什么。即便赵星河说现在已经是大晚上，即便现在外面大太阳就挂在天上，他们也会满口应和，表示赵星河说的太对了。赵星河也没有理会他们的表情变化，反正只要我不尴尬，那么尴尬的就是别人。他继续道：“第一，大学毕业之前，我不考虑加入任何的组织和势力，不管是官方的还是民间的，等我大学毕业之后再说。”这话一出，那些官方组织或者民间武者势力的人都露出思索之色，他们在考虑赵星河这话到底是真的还是假的。可是赵星河的实力和天赋都太香了。让他们就此罢手不太可能啊！如果赵星河只是说说而已，一直不是很坚定，那岂不是要让别人捡了便宜？不过看赵星河这行事风格，也不像是能被别人捡便宜的主。他们倒是没有立即打断赵星河的话，而是准备等他说完了之后再综合考量一下。他们来都来了，自然是不能一无所获了。最起码也得知道赵星河将来在哪里上大学，然后才好派人去接触啊！赵星河然后竖起了第二根手指，继续说道：“第二，我对武道大学明面上的实力没有什么硬性要求，只要能够给我的东西够多就行。”这话一出，一些原本感觉希望不大的大学招生老师都露出了喜色。他们还以为赵星河跟其他的学生一样，对大学的要求都挺高的。比如，有些学生明确表示：“我只读龙城大学。”
，还有的学生则是表示只会上排名前十，甚至是前三的五道大学。这尼玛，人家这底线都开出来了，你让十名开外的大学怎么弄？就算你开出的条件再诱人也没用啊！实在不是他们不努力，而是对方太狡猾。赵星河这种就很好，天赋绝顶就不说了，人家还不是什么。瞧瞧这条件，多人性啊！赵星河竖起了第三根手指，道：“第三点，我需要高品级的功法，五技秘籍，当然了，高品级的各种材料也行，修炼资源也不是不可以。所以现在该是你们提出条件的时候了。”一时间，现场一片寂静。原本有些人还觉得赵星河是高风亮节，可是现在他才明白，这家伙就是一个赤果果的财迷。妈蛋，人家提条件都是隐晦性的，可是这家伙倒好，直接就亮出来了。高品级的功法五技秘籍，品级自然是越高越好。还有材料和修炼资源，我们也想要，你给吗？不过时间不等人，虽然赵星河这样做似乎让他有点掉身份，但是不得不承认，真的很干脆。大家都不浪费时间，明码标价。我也不说你们学校等级不够，实力不够，只要你能够拿试出足够的资源。我这个绝世天才就是你们学校的学生，这样够意思了吧？就在这个时候，一个声音突然响起：“赵星河同学，要不然你也别上什么大学了，以你的本事，大学也没什么可教的了。你来我们乾坤五盟，你要的我们都给你提供，我甚至可以给你承诺，我们乾坤五盟的藏宝库随时向你开放，只要你愿意，你一年三百六十五天都待在里面也没有问题。还有宝库里面的材料和装备什么的，只要是你用得上的，你随便拿。”一番话说完，直接把现场的人都震得不轻。这特么是什么条件？这是请祖宗的条件啊！你提出这样的条件，你们盟主知道吗？果然，乾坤五盟就是狗大户，恐怕也就只有官方的武者之家能够压他们一头了。只是武者之家是官方组织，讲究的是平衡和公平。但是乾坤五盟不同，人家是民间武道组织，只要人家愿意，别说用得上的宝物随便拿，即便是用不上的，人家也可以允诺随便拿啊。主打的就是一个随心所欲，当然前提是得到盟主孟乾坤的同意。孟乾坤，乾坤五盟创始人，无敌战神境，称号乾坤战神。这张没有结束，请点击下一页继续阅读。绝对是站在人类金字塔顶端的男人。他一手创立的乾坤武盟，如今是民间最强的武道势力。武盟分布开遍九州大部分城市，无数高手就是因为仰慕孟乾坤而选择加入乾坤武盟。乾坤武盟的人最后说道：“顺便说一句，我说的这些都是得到了我们盟主首肯的，所以你不用担心我们反悔之类的。”现场一片片倒吸冷气的声音。王德发居然连乾坤盟主都亲自下场了。果然，作为有史以来最强天才，恐怕没有哪个组织和势力能够忍得住不去招揽。这样的天才，如果招揽进本部，然后培养起来，那绝对又一尊无敌战神。一尊无敌战神的作用。他们再清楚不过了。整个九州人品数十亿，可是无敌战神却还是个位数。可以说，每一位无敌战神都撑起了人类的一片天。正是因为这些无敌战神的存在，所以才让凶兽一放投鼠忌器，不管进行灭族之举，只能跟人类保持一个相对的和平。可以说，人类每多出一位无敌战神，那么人类的生存环境便可以安稳一分。那么，对于人类武者的各大势力而言，如果几爷能够多出一位无敌战神，那么能够争取的各种资源绝对是难以想象的。所以，听起来乾坤武盟付出的好像很多，但是只要仔细一想。他们即便现在付出再多，等赵星河成长起来之后，他们都能够十倍，甚至是十倍、千倍的赚回来。赵星河面露犹豫之色，虽然他决定了不加入任何的势力，但是这条件确实是太诱惑人了，有点坚持不住啊！给的太多了，这可是乾坤五盟啊，九州第一大民间武道势力。说实话，要不是武者之家有官方加持，也未必能够竞争得过乾坤五盟。而且，这可是人家的盟主，无敌战神孟乾坤亲自发话，这个面子给的太大了。现场其他民间武道势力派来的人听着乾坤五盟开出的条件，脸都绿了。这特么的，开局就直接缩哈，这让他们怎么玩？本来在实力上就比不上乾坤五盟，现在连开出的条件都比不过人家，他们干脆直接打到回府算了。乾坤五盟这是直接把他们所有的路都给堵死了。一群人脸色铁青，一副敢怒不敢言的样子。你好歹让我们先报个价再说啊！你这样的大佬不应该留在后面，来个后发先至的吗？这开局就决胜负，不符合大佬的身份啊！可是他们又哪里知道，人家乾坤五盟要的就是这个效果，直接诱惑拉满，让赵星河忍不住诱惑。如果让其他的势力一步一步的把赵星河的胃口给撑大。他这个条件提出来的效果就没这么好了。还有脸色不好看的，就是那些大学的招生老师。什么叫不需要上大学了？上大学就一定要学什么吗？不是，我告诉你，上大学上的不是学，而是人情世故。嗨嗨，当然这是对赵星河来说的，毕竟人家只是18岁就已经是大宗师，然后又活捉了两位经验丰富的逆种武道大宗师。这样的实战能力，即便是龙城大学的老师也不敢说有什么能教赵星河的。毕竟很多龙城大学的老师都只是武道大宗师，他们实力还未必有赵星河强。不过龙城大学的老师表示，我们老师也是分类的，有擅长理论的，有擅长实战的。你想找哪个？言归正传，武者之家寒山城分部主管寒山剑乾坤武盟已经开出了价码，赶紧接上道。赵大宗师，我们又见面了。赵星河点头道：“韩主管你好。”寒山剑赵星河还记得他，脸上的笑容更胜几分，继续道：“赵大宗师，我代表我们武者之家跟你接洽，相信我们武者之家的实力，你也是知道的。我已经接到了上头的指示，只要你愿意加入我们武者之家，成为武者之家的编舞者，以后只要你用得上的，凡是武者之家有的。”都可以向你无偿供应。卧槽，卧槽，卧槽！寒山话音刚落，一连串的爆粗口的声音就响了起来，实在是被震惊到了。
。乾坤武盟开出的条件虽然离谱，但是他们信，毕竟连盟主孟乾坤的名头都搬出来了，在乾坤武盟，他就是皇帝，一言九鼎。但是武者之家，你特么是官方组织啊，讲究的是公平，公平，还是特么的公平啊！你们现在这么搞，公平何在？你们这么搞，天理何在？还有王法吗？看着大家怪异的眼神，寒山有点抗不住了，咳嗽了两声，朗声道：“各位。”赵大宗师可是才十八岁，天赋卓绝，这样的天才，未来最起码都是一尊无敌战神，是人类未来的擎天壁主。他声音高亢，情绪激动，似乎你们要是敢阻止我，你们就是在扼杀人类未来的无敌战神。这样的能为我们人族力挽狂澜的大才，我们武者之家倾尽全力的培养，这很公平吧？这很合理吧？寒山一边说着，一边质问周围的人群：“其他人还能说什么？你特么都已经说到为人族力挽狂澜了，再否定下去，岂不是成全人类的罪人了？而且还会得罪赵星河，这种蠢事他们可不做。只是不说点什么。”他们又不甘心，只有乾坤武盟的人脸色不太好看。没想到啊，没想到这一次武者之家居然如此的给力，直接把他们给比下去了。乾坤武盟跟武者之家抢夺人才已经不是一次两次了，以往都是他们乾坤武盟占据上风的。毕竟乾坤武盟舍得砸钱啊，在这方面武者之家还是有顾虑的。可是赵星河的出现，让这些顾虑都统统见鬼去吧！十八岁的武道大宗师，历史第一人啊，这样的大才还要什么规矩？直接为所欲为就好了。武道大学的招生老师们彻底的坐不住了。然后龙城大学的招生老师第一个抢先开口道：“两位，大学还是要上的，毕竟上大学跟加入组织并不冲突嘛。”赵星河同学，我也可以给你承诺，只要你来我们龙城大学，我们龙城大学所有的教学资源都向你无偿开放。这是我们校委会集体做出的决策，真实有效。只要你完成了武者的入学注册，就可以立即执行。小主，这个章节后面还有哦，请点击下一页继续阅读，后面更精彩。又是一片倒吸凉气的声音，特么的，为了这个未来的无敌战神，这帮人真的是豁出去了。不过想想也是，其他的天才只能说有希望成为无敌战神。而且这个有希望，还得分一成希望，然后一直到四成希望，能够有五成希望成就无敌战神的，都是少之又少。至于再往上更大的概率，几乎没有。现在有了，就赵星河现如今的武道成就，他几乎是百分百达到无敌战神境。甚至如果在网上还有更高的境界的话，他也不是不可能在网上跨出一步。就这样的大才，绝对是要名留青史的。日后历史记载他的时候，肯定要添上一笔。此生毕业于某某大学，这可是永恒的荣耀啊！虽然龙城大学也是妥妥的名留青史，荣耀永恒九州世界。可是，如果错过了赵星河这个学生，那么就是龙城大学永恒的耻辱。记载在历史上，人家不禁要问一句：当初你们怎么就放过这样的大才了？如果赵星河声明不这样显拙，还可以解释一句：当初确实看走眼了。可是现在都已经是铁板钉钉了，再不牢牢的抓住，那就是纯粹的眼瞎了，那是注定要钉在历史的耻辱柱上的。所以，龙城大学的校委会开了个简短的会议，直接拿出了最高规格的条件：只要赵星河能够入学龙城大学，什么都好说，一切条件都可以谈。只是在乾坤武盟和武者之家的刺激之下，慢慢谈是不可能了。只能祭出最强杀招了。这下压力给到了赵星河这边，人家都已经梭哈了，轮到他来选择了。乾坤武盟和武者之家开出条件之后，其他的武道势力也纷纷开出了条件，只是他们也没有更好的条件，只能跟在两大顶尖势力的背后，也可以由赵星河任选。再然后就是武道大学，也纷纷学龙城大学的，只是学校有的资源都可以无偿使用，毕竟大学期间学生想要资源可不是那么容易的，一般都是要么打排位赛，要么就是做任务获得学校的积分。学校的排位赛每个月都会有奖励，一般都是月初分发。而学校的积分则是可以用来向学校兑换各种武道资源，比如修炼密室、修炼功法、武技秘籍，还有各种武者的装备，甚至是宝具。只要条件达成，都可以向学校提出申请。毕竟龙城大学可是能够培养命年师的大学，学校自然是有命年师老师的，所以龙城大学有宝具兑换也就不足为奇了。这是刚刚那个龙城大学的招揽老师在他耳边家的条件，只要他加入进入龙城大学读书，学校就可以奖励他一件宝具。不是学校小气，实在是宝具这玩意学校也不够，能够无条件的答应赵星河奖励他一件。就已经是开了龙城大学的历史先河了，不过无所谓了，只要能够把赵星河这个未来的无敌战神拉进学校，这些都是值得的。赵星河心里有了计较，原本他还想着，如果龙城大学的条件不如别的武道大学，那就没办法了。虽然龙城大学很牛逼，虽然龙城大学是他父母的母校，虽然他已经答应了沈洛雪要前往龙城大学就读，可是为了利益最大化，他只有忍痛拒绝。可是现在他不想拒绝了，没办法，对方给的太多，如果他拒绝，就实在不合理了。所以虽然他做思考状，其实心里已经有了决定，还有。原本他是不打算加入任何武道势力的，可是现在他也有些动摇了。人家都已经开出条件了，资源认取，而且可以等他大学毕业之后再来执行任务。平时他完全可以在学校里修炼，至于任务，想接就接，不想接就算了。一切自由度非常的高，而且就这种前提之下，修炼资源还认取，这特么的，妥妥的，绝世美女已经摆出了姿势，就等着他蹂躏啊！这帮天杀的就知道诱惑他，难道他们不知道他赵星河是一个不懂得拒绝别人的人吗？他可是年轻人，年轻人谁扛得住这样的诱惑呀？相对来说，乾坤武盟肯定是更自由，但是武者之家的资源肯定是更庞大的。而且寒山城就有武者之家，如果他答应了，马上就可以去武者之家一通疯狂的扫荡了。估计就算把寒山城武者之家分布给搬空了，
，武者之家的高层也不会肉痛吧？算了，就寒山城这规模，能有什么好东西？就算要施展大班空术，也得等到了龙城武者之家总部再说。不对，我堂堂挂逼，怎么可能施展大班空术这种术呢？这让自己的脸往哪放？这不是自掉身份吗？嗯，好东西拿走，垃圾原地留下，这才是一个品德高尚之人应该做的。想来武者之家的主管也会感恩他的。哎，想的有点远了。实在是太想要学习点了，没有办法，他赶紧收拾了一下思绪，然后淡淡的道：“这样，容我考虑一下，毕竟你们的条件都太好了，让我不知道怎么选择。你们在这里等我半个小时，我回去跟我母亲商量一下，这不过分吧？不过分，绝对不过分。这种大事跟父母长辈商量一下也是应有之意。所以，即便他们此刻心里很着急、很难受，也不得不强壮出笑容，让赵星河先离去。赵星河一离开，原本优雅的茶室顿时爆发出了各种争论的声音。这个指责对方提出的条件太过分，一点都不考虑现实。”那个指责对方就是咸吃萝卜淡操心，资源是我们的，我们想怎么安排就怎么安排，有本事你出更好的条件啊！好吧，其实能指责别人提出条件太过分的，都是实力不够，资源比不过别人的势力或者大学，他们就是嫉妒对方出了条件太好，搞得他们连提出条件的勇气都快没了。原本还想着不能在名气和实力上搏一搏，那就在豁得出去这种精神上面搏一搏，可是没想到最后还是失败了。跟人家比起来，他们几乎没有丝毫的犹豫，人家都已经把一切都豁出去了，你还能怎么办？现在也只能期待赵星河突然间脑子进水。然后选择他们了，只是这种可能性。小主，这个章节后面还有哦，请点击下一页继续阅读，后面更精彩。算了，还是期待一下赵星河母亲的脑子进水吧，这样更实际一些。赵星河离开茶室之后，快速回到家里，然后将情况跟母亲傅艳荣说了一下。妈，你觉得我应该怎么选？傅艳荣道：“你之前不是说暂时不想加入任何组织吗？”赵星河无奈的道：“可是他们给的太多了，我不忍心拒绝，怪伤人心的。”傅艳荣嗔怪的看了一眼儿子，这也太装逼了，这也就是自己的亲儿子，换一个，他绝对一个大耳光抽过去。想了一会，他才道：“那你想加入哪个？”赵星河道：“乾坤武盟更自由，但是武者之家资源更丰富。至于大学，他根本就没有问，已经确定了龙城大学了。”傅艳荣却是道：“其实这两个选择也可以看成是一个选择。”赵星河愕然：“一个选择，何以见得？”他一副虚心求教的模样。傅艳荣解释道：“乾坤武盟是民间武道势力，自由度自然是更高。但是你别忘了，这是一个凶兽肆虐的世界。就算自由度再高，又能怎么样？真等事情临头的时候，你是哪个势力的人有区别吗？”九州最高元老会有一条规定，暂时所有武者都归元老会统一调度管理，任何团体和组织都不得拒绝，违者按逆种处理。这个规定拥有最高优先级，没有任何道理可讲。所以，按照你的说法，武者之家开出的条件自由度也非常的高，跟乾坤武盟没有多大的区别，更不用提暂时了。赵星河明了啊，妈妈，你的意思是建议我选择武者之家？傅艳荣摇头道：“我不替你做选择，我只替你做分析，剩下的你自己决定。”赵星河回了一趟家，虽然没有得到确切的答案，但是他心里已经有了选择。赵母给他提供了一个很重要的信息，那就是不管你在哪个组织，最后都还是要归官方统一调派。毕竟人类之所以还能够生存在这个世界上，就是因为官方强大力量压制着凶兽一族。虽然民间武者势力的实力也很强，也有像是乾坤武盟这种，甚至可以跟官方很多组织叫板的势力，但是最顶尖、最高端的战力其实都掌握在官方的手里。毕竟九州元老会几大元老可都是无敌战神境，只要他们几个还在，那么九州官方就可以一直牢牢地掌握着主动。赵母看似没有给他做决定，但是却从侧面提醒了他。虽然加入乾坤武盟看似自由，但是其实不论他加入哪个组织和势力，都没有绝对的自由。只有自己拥有了绝对的力量，拥有了可以决定整个人族命运的话语权的时候，你才能够拥有自由。甚至于赵母告诉他，即便他到了无敌战神境，也没有所谓的绝对自由。所谓能力越大，责任就越大。当你站在不同的高度的时候，看到的风景就是不一样的。虽然赵星河还不能完全明悟赵母这话的全部意思，但是他只知道一点，那就是赵母不会害他。大学四年也是他相对自由的四年。有了这四年时间，赵星河相信，以他开挂的能力，绝对可以站在人类的巅峰。即便没有绝对的自由，但是也可以拥有最高级别的话语权。所以他悟了。既然如此，那为什么不将自己的利益最大化呢？我去龙城大学，等我大学毕业之后，我就会加入武者之家。赵星河回到茶室，宣布了这个消息。虽然很多人已经心里有数，但是当听到这个决定的时候，他们还是非常的失望。有的羡慕的看着龙城大学的招生老师，还有寒山；有的则是满脸的不甘心。比如乾坤武盟的负责人，他恨恨的瞪了一眼寒山。要不是寒山出了跟他一样的条件。他们乾坤武盟又怎么会输呢？毕竟在与武者之家的人才竞争中，他们乾坤武盟向来都是占据优势的。只是现在他才明白，如果武者之家真的放开了所有的限制，那条件真的不是他们乾坤武盟可以比拟的。不管怎么说，武者之家都是官方组织，其麾下拥有的各种势力和资源，确实不是乾坤武盟可以比拟的。当然了，武者之家中的复杂性也不是乾坤武盟可以比的。不过对于赵星河来说，这些都无所谓。武者之家中的情况再复杂，又跟他有什么关系？他只是想利用武者之家的资源，快速提升自己的实力而已。等到他拥有了绝对的话语权的时候，武者之家就算情况再复杂，也不过是一句话的事情。就比如武者之家的顶头上司元老会，其中任何一个元老发话，武者之家中有谁敢不听吗？这么一想，也就释然了。赵星河既然已经做了决定，就不会有任何的拖拉。
。很快，这茶室之中就只剩下了寒山和龙城大学的招生老师，其他势力和学校的人都走了。不过临走之前，都非常友好的跟赵星河打招呼。毕竟赵星河一旦成长起来，那就是无敌战神。现在这个笑脸，以后可能就是一份谈资，甚至有可能跟赵星河拉上关系。一位无敌战神的关系，谁不想？等这些人都走了之后，龙城大学的招生办副主任吴国栋才对赵星河道：“星河同学，我想问一下。”你准备什么时候去龙城？我们也好提前准备一下。赵星河有点没明白道：“准备什么？”吴国栋笑道：“当然是你住宿的地方。像你这样的学生住在学生宿舍，显然是不合适的。所以我们会给你准备一栋别墅。”赵星河突然道：“吴主任，这个别墅是为我一个人准备的吗？”吴国栋道：“当然。”赵星河道：“那我能带别人入住吗？”吴国栋笑着点头道：“当然没有问题。不管是你的亲人还是你的同学，只要你同意，对方都可以住在别墅里面。”其实吴国栋已经明白了赵星河话里的意思，他肯定是想带着他母亲一起前往龙城，只是前往龙城。按照正常的情况，赵母肯定是要住在外面的。而如果赵星河可以带着母亲一起入住别墅里面，还可以照顾她的饮食起居，这完全就是一举两得的事情了、啊。至于后面那句带同学入住，吴国栋也不觉得赵星河会带着男同学入住别墅，要带也肯定是带女同学，也就是赵星河未来的女朋友。这种顺水人情，吴国栋又怎么会拒绝呢？相信龙城大学的领导们没有哪个会拒绝这样的要求。两人就入学的事情一番商议之后，吴国栋就带人离开了。他知道赵星河会跟沈落雪一起前往龙城，他就吸了把赵星河一起带走的想法。沈家小公主，她也是听说过的。看样子，这位沈家小公主跟赵星河的关系不一般啊。估计未来入住别墅的就是这位沈家小公主，还是沈家厉害啊。最后，茶室就剩下了赵星河和寒山。寒山道：“赵大宗师，如果有空，你前往龙城之前，可以先来一趟武者之家，看看有没有什么需要的。还有，你现在已经是我们的预备人员，但是待遇却是按照正式人员来发放，所以有些手续也可以到我们这边来办。当然了，如果你想去龙城那边办理，也没有问题。”赵星河闻言点头道：“好，我先问一下，看是哪天启程。”如果有时间，我一定会去拜访韩主管的。寒山道：“赵大宗是客气了，以后叫我寒山就行了。”赵星河没有这个问题上多啰嗦，与寒山再次交谈一会，便回去了。到此，联考之后的事情算是处理完了。他给沈落雪打了个电话，然后将入学龙城大学的事情跟他说了一下。两人约定明天去学校填志愿，到时候再商量具体前往龙城的时间。第二天一早，赵星河第一件事情就是扫荡了一遍属于自己的挑战世界。是的，四个挑战空间融合之后，现在他的挑战空间已经可以说是一个小世界了，一个完全属于他的小世界。在这个小世界里面。他就是神，在这里他可以主宰任何生灵的生死，不过还是有些限制，比如小世界里面的凶兽尸体不能拿出去兑换军功，只能经过系统回收；又比如他对小世界的时间流速调整只能达到四十倍，每融合一层挑战空间增加十倍的时间流速调整。至于空间的变化，这个随他心意，没有多大的限制，只要不超过小世界的范围就行。对此，赵星河也只能在小世界里面栽种一些药材，毕竟高年份的药材绝对是制药的绝佳材料，到时候无论是外卖还是直接拿来回收学习点，都是一笔意外的收获。为此，他很是高兴，毕竟又开拓了一条学习点的获取渠道。他现在除了每天扫荡一次小世界，收取的 6,600 万学习点之外，几乎没有其他进项了。林家那里拿来的秘籍都已经看完了。值得说一句的是，林家宝库跟地龙兽数百年的收藏比起来，真的是太弱了。所以，林家宝库中的那些材料，他直接就回收成了学习点。这种品质的材料拿出去，估计也换不到什么好东西。好的材料才能够制作出好的成品。林家只是三级小城寒山城的武道世家，家族最强的也不过是宗师境一二重的武者，相比来说，层次确实是太低了。言归正传，再次收获了六千多万学习点之后，赵星河看了一眼个人面板，嗯，又积攒了两亿多的学习点了。不过一看到五行混沌经所需的恐怖学习点，他默默的把个人面板给关掉了。还是先等等吧，等到了龙城那边，相信这个状况就好得多了。一百亿虽然多，但也不过是十本超品功法和五级秘籍的事。相信以龙城大学的积累和武者之家的厚实底蕴，应该不至于让他失望的。毕竟这两家可是给了承诺，只要是他用得上的，都可以无偿提供。更何况这功法和五级秘籍，他也就是翻看一下，又不带走。想来是没有问题的。等他走出巷子的时候，沈落雪的车已经在等着了。赵星河也习惯了，直接拉门上车。坐车来到学校，赵星河先是看到了正在学校门口等他的陈东。陈东这次也是来填志愿的，当然他不是五科生，是文科生，但是填志愿是同一天。文科大学虽然不比武道大学，但也是需要仪式感的。这个社会要发展，人类文明要延续，文化传播就不可避免。文科生虽然不如五科生吃香，但是毕业之后也可以找一个不错又安全的工作，比如高中毕业就出来找工作好多了。陈东的成绩虽然没法跟赵星河相比，但也不是太差。赵星河和陈东相约门口见，沈落雪和孙玲珑也相约这里见，然后四个人又走到了一起。赵星河是属于特招，所以填志愿就是走个过场。但是沈落雪不是，虽然他出身沈家，但是这一次考龙城大学可是他靠自己的实力的。先天境的武道修为，再加上不俗的文化成绩，考上龙城大学是板上钉钉的。虽然武考积分有些水分，但是有水分的又不是只有他一人，他只是因为积分太高，所以更突出而已。不过沈落雪也没有什么不好意思的。他只是找了一个强大的队友而已，他有什么错？填好了志愿，四人相约一起吃午餐，这算是散伙饭了。因为赵星河和沈落雪两人都要提前去龙城。
。陈东叮嘱赵星河，到了龙城之后一定要跟他联系，以后有时间也要保持联系，不要一上了大学就断了。赵星河表示，陈东是他一辈子的朋友。陈东很欣慰，有赵星河这样的朋友是他这一辈子的荣幸。看看学校那些同学，以前对赵星河爱答不理，现在却是高攀不起的样子，他就想笑。或许学霸都是孤独的。赵星河在学校里，除了陈东之外，居然没有一个能说上话的朋友。这里面除了有赵星河内向的性格之外，肯定也有同龄人爱嫉妒的原因，倒是让陈东捡了个大漏。赵星河和陈东这边虽然有些伤感，但毕竟是男孩子，控制的很好。反正上了大学也可以继续联系。倒是沈落雪和孙玲珑两这边都已经哭上了，尤其是孙玲珑，一副可能以后都见不着面的样子。沈落雪无奈的道：“玲珑，以后只要你有时间，都可以来龙城找我，反正你家也不缺钱。”孙玲珑道：“那不一样，你可是龙城大学的学生，我只考了个二本五道学院，这张没有结束，请点击下一页继续阅读。”沈落雪安慰道：“行了，你就别妄自菲薄了。”你这样说，让陈东同学情何以堪？陈东，陈东暗自嘀咕，表示我本来是没有任何的不堪的，可是你这么一提醒，我到底是该不堪呢，还是不该不堪呢？一时间，他自己都有点被绕进去了。他赶紧转移话题，道：“星河，你们打算什么时候出发？”赵星河看向沈落雪道：“我也不太清楚，这一趟是搭落雪同学的顺风车，得看人家的时间安排。”陈东就一副看你们两个有事的模样。赵星河也没有解释啥，这种事情他也不强求，一切顺其自然吧。就目前来说，他对沈落雪的印象还是很好的。虽然是大小姐出身，但是不做作，而且自身还很努力，成就之类的就先不说了。长得漂亮，出身不凡，而且还这么努力，这样的女孩有什么理由不喜欢呢？而且沈落雪的性格也很好，没有一点大小姐的脾气，这点就很符合赵星河的演员。倒是沈落雪没有注意到陈东眼神中的调侃，想了一下才道：“估计得过两天，有些事情还需要再处理一下。这一次离开，估计就不会再回寒山城了，不能留下尾巴。”一顿饭吃完，四人散伙，下次见面就不知道是什么时候了。或许很多人从此一别。一辈子都不会再见面了。两天后，赵星河和沈落雪一行便坐上了前往龙城的车子。车子是沈家派的，不过不是沈落雪之前坐的那辆。这辆车很明显是经过了特别改装的，有点装甲车的味道。有专门的司机，副驾驶还坐着一位中年人。虽然沈落雪没有详细的介绍，但是赵星河看得出来，对方是一位高手，应该是沈家派来的。赵星河和母亲傅艳荣还有沈落雪坐在后排。沈落雪之所以要把行程推迟两天，就是为了等候车子和保镖。从寒山城到龙城，路上开车需要几天的时间，而且这一路之上需要经过很多的荒野区。可以说是危险重重，所以派高手过来保护也是正常的。只是让赵星河不解的是，既然沈家知道这些，为什么不改一改交通方式？毕竟众多交通方式中，汽车算是最慢的。如果是坐飞行器和快车，一天时间就到了。他不知道沈家的打算，但是沈落雪知道。前两天为了前往龙城的事情，他跟爷爷通话，然后沈老爷子就给他定下了这种交通方式。车子是从龙城运送过来的，高手也是直接从龙城派过来的。沈落雪当时也很郁闷，为什么要多此一举？直接乘坐官方的快车过去，岂不是更方便？不但安全。而且速度还快，不过沈老爷子觉得太快了不好，路上多耗些时间，然后发生一些意外，岂不是更好？沈落雪听得有些懵，但是很快老爷子就解释了其中的意思。沈落雪听了之后没有拒绝，但是很羞涩。老爷子的目的很简单，就是想让他跟赵星河多些相处的时间，也让他多些与赵母之间相处的时间。要不是赵星河已经解决了赵母住宿的问题，他都想把赵母接到沈家去住了。所谓近水楼台先得月，就是这个意思。在沈老爷子看来，宝贝孙女去寒山城读书，最大的惊喜不是考上了龙城大学，而是认识赵星河这个大才。只要赵星河能够成为沈家的女婿，那么未来几百年沈家就稳了。赵母听说是开车前往龙城的时候，其实就想明白了其中的缘由，不过她并没有多说，只是笑了笑，然后就欣然应允。既然沈家老爷子都这样安排了，安全问题就肯定没有问题。那就这样吧，正好沿路上他也可以跟沈落雪多相处相处。对于沈落雪，赵母还是很喜欢的。这个丫头虽然出身大族，不过性格很好，很符合她对儿媳妇的定位，而且她也很久没有出城了，这趟龙城之旅就当是一次荒野旅行了。只是一想到龙城的事情。他的脸上就会不自觉地流露出一些伤感。为此，赵星河也是尽量地提一些荒野外生存的事情，转移赵母的注意力。论荒野生存经验，傅艳荣吊打赵星河，但是因为对以前的事情有顾忌，倒也没有说他们以前冒险的事情，只是跟赵星河他们讲了一下，在荒野之外要注意哪些事情。这里的荒野生存可就不仅仅只是在城外待几个小时或者一两天，这里说的是在荒野外生活一两个月，甚至更长时间。坐在副驾驶的中年人一开始还有些不以为然，觉得傅艳荣就是一个普通妇女，懂个屁，还是别在这里食人子弟了。只是越听，他心里就越是震惊。听完之后，他就在心里下了判断：这位天才的母亲绝对不会是普通的家庭妇女。以前的他，绝对也是在荒野外生存过很长时间的。就目前这环境，在荒野外长时间生存，绝对不是普通人能做到的。这个赵母不简单。中年人有了判断之后，觉得回去之后要给老爷子汇报一下，让他找人调查一下，能够培养出赵星河这种绝世天才的，果然不会是普通人。最后，赵母对赵星河道：“对了，学校我就不去住了，到了龙城，我有住的地方。”妈，赵星河有点急。傅艳荣摆手道。行了，你也别劝我了。你已经长大了，有能力自己照顾好自己，这一点我很放心。如果觉得一个人住别墅无聊，就邀请落雪过去住，反正别墅那么大，房间那么多。
，龙城大学的独栋别墅是什么样子的，他当然知道。经过这几天的相处，傅艳荣对沈落雪更认可了。如果能够加速儿子与沈落雪之间的关系，他自然是乐见其成的。所以这个时候，他住在别墅就不合适了，而且他也确实不想住到龙城大学去，那里有他太多的共同回忆了。他不想触景生情，所以还是单独住到外面更好一些。赵星河原本还想再劝劝的，不过看到傅艳荣坚持，他也就吸了这个心思。只要傅艳荣住在龙城就好。就算龙城再大，也可以时常见面。本小章还未完，请点击下一页继续阅读后面精彩内容。现在钱对于他来说，那就是王八蛋。以前一天打三份工的日子，要一去不复返了。沈落雪没有接话，只是脸一直都是红红的，不时的偷偷打量一下赵星河。在他的心里，是希望接到赵星河的邀请的。只是他也知道，赵星河就是一个直男，估计根本就没有这方面的心思。让他自己主动说出来，他又怎么好意思呢？一路上都是患得患失的。三天时间，从寒山城到龙城，一路上没有发生什么大的意外。一些小问题都没有下车，直接就被中年人给解决了。傅艳荣却是看得出来，中年人不但是位武道大强者，更是一位修为不低的命年师。果然，沈家只派出他一个人是有原因的。之所以如此的顺利，完全是因为赵星河他们走得太快了，让一些有心人都来不及做出安排。比如受神会，又比如拜寿教，再又如寿族那边，这几方都想弄赵星河，可是他们还在商量着要怎么动手。赵星河就已经到龙城了，在他们想来，这联考结束才几天功夫，哪有这么快去龙城的？最起码也得一个多月之后再说吧。可是赵星河就是不走寻常路，考试完没几天，直接就开溜了。让得到消息的几家高层，只能在心里诅咒一番赵星河，然后筹谋着如何在龙城大学干掉赵星河了。车子进入龙城，傅艳荣就让司机停车。好了，我就到这里，你们去学校报道，我就不去了。傅艳荣对赵星河和沈落雪道：“这才刚进城就要分别。”赵星河有点不放心，虽然傅艳荣以前住龙城，可是都这么多年了，龙城的变化肯定很大，让傅艳荣一个人，他是真的不放心。当然了，如果傅艳荣的一身实力没有失去，他就不会有这样的担心了。可是现在的傅艳荣就是一个普通妇人，在这样的地方，她就跟一只蝼蚁一样，随时都有可能遇到危险。傅艳荣安慰道：“放心吧，我不会有事的，我只是去见一见老朋友而已。等我安顿下来，会给你发信息的。”赵星河知道傅艳荣坚持，也就没有再墨迹，只是让他有事一定要打电话，有时间也要打电话。然后他们就上车离开了。他们的车子刚离开，很快一辆车就在傅艳荣的身边停了下来。傅艳荣直接拉门上车，一切都是那么的熟悉。来龙城之前，他在龙城的事情就已经安排好了。他从来就没有想过要跟儿子一起住到学校里去。他来龙城。不过是为了让赵星河安心而已，毕竟寒山城太远了，如果出了什么意外，远在龙城的赵星河照顾不到。为了让赵星河能够安心的学习，所以傅艳荣答应了赵星河的要求来龙城。为此，他还提前联系了二哥，帮忙安排在龙城的事情。既然赵星河已经选择龙城大学，这事已成定局，而且赵星河也成了五考之家的预备役，那他就没有多大的顾虑了。当然，更重要的还是赵星河的实力。十八岁的大宗师，前无古人，估计后面也没有来者了。这样的绝世妖孽，连他这个做母亲的都有点不敢相信。要是他知道赵星河还是一位四阶命年师，估计会连眼珠子都瞪出来。目前赵星河还是四阶命年师这件事情，没有第二人知道。傅艳荣也只是知道赵星河有命年师的天赋，不过在他看来，赵星河在命年师方面想要有所成就，估计得进龙城大学之后了。龙城大学有系统的教学模式，还有各种配套的资源，绝对比他自己来教的效果要好，所以他非常放心的过自己的生活去了。而且他这次来龙城也是有私心的，儿子既然这么强大，他自然也不能拖了后腿，他也想试一试。看能不能治愈旧伤，恢复实力，这才是他来龙城最大的目的。从二哥反馈的消息来看，还是有一定的机会的。毕竟将近二十年了，基因制药技术一直都在进步。人类的基因科技可以从很多的凶兽身上提取各种拥有特效的基因，然后经过特殊的技术加工之后，适合用在人类的身上。这些特效就包括了治病、医伤，还有提升五考修为等等。且说赵星河坐着沈家的车子，直接来到了龙城大学，在学校门口，吴国栋已经等候在那里了。这些日子一直都是他跟赵星河对接的。赵星河要提前来龙城，他自然是很欢迎的。当初他就提过，问赵星河要不要跟他一起回龙城。得知赵星河会提前来龙城，他已经安排人把别墅给打扫好了，一切都安排好，只等赵星河拎包入住了。相比较其他学生，赵星河简直就是教授级别的待遇。至于沈落雪，虽然他出身沈家，不过由于现在招生工作还没有完成，所以虽然他跟沈家都已经确认他考上龙城大学是板上钉钉，但是跟赵星河这种特招进来的肯定是没法比的。不过他的高积分肯定也是有很多的优待的，只是他的优待得等招生工作彻底的结束，新学年开学之后才会体现出来。最主要的原因就是他的修为有些低了。只是先天进一重，而且还是联考前不久才刚刚认证成功的，这样一来就引不起学校多大的兴趣了。联考高积分也只是一个参照标准而已，真正最重要的还是学生自身的实力。就比如赵星河这样的十八岁的武道大宗师，即便他联考积分为零，也不妨碍他被特招，被所有武道大学和势力争抢的事实。双方一番交流之后，赵星河跟着吴国栋进入了龙城大学，而沈落雪则是被车子送回了沈家。吴国栋带着赵星河坐车来到学校的别墅区，是的，坐车，距离有点远，如果不行不太方便，运用身法。又有点小题大做，所以坐车是最好的选择。事实上，龙城大学有自己的校园公交系统，学生放学回宿舍或者从宿舍到教室上课，都可以乘坐校内公交。
。当然，也有其他的交通方式，就看你如何选择了。这些都是吴国栋在车上向赵星河介绍的。来到学校的第一件事情，就是把学校的基本概况了解清楚。小主，这个章节后面还有哦，请点击下一页继续阅读，后面更精彩。要知道，在学校里面的衣食住行是如何安排的。从学校大门口到别墅区，赵星河对龙城大学就有了一个基本的了解。最起码这段假期，他在这里的生活不会搞得自己很迷茫，知道吃饭的时候去哪里，怎么去。想买衣服的时候去哪里？校园有哪些配套的生活设施？哪些东西需要去校外购买？等等。就在这个时候，赵星河手机接到了一条信息，是一个神秘的陌生号码发来的。短信告诉他，拜寿教已经决定要派出高手将赵星河在龙城大学解决，绝对不允许他活到大学毕业。而且这件事情估计不会是拜寿教一个组织出手，其他的那种组织估计也会出手。现在就已经是大宗师了，等大学毕业那还了得？龙城大学培养学生的能力，这些那种组织再清楚不过了。真等赵星河彻底的成长起来。估计这些逆种组织更没有活路了。赵星河看完短信，立即删掉。这就是他留下申请兵的用意，可以在关键的时候给他提供一些他想知道的信息。之前的联考时期，兽神会和拜寿教联合行动，也是他提供的消息。不需要申请兵打探到具体的行动部署，只要提供一个简短的消息就行了。这样一来，申请兵的安全可以得到保障，赵星河也可以提前做准备，不至于事到临头被打个措手不及。赵星河并没有怀疑申请兵的消息的真实性，假的他才要怀疑。换位思考一下。如果他有这么一个敌人，也不会让他继续的成长下去。这种敌人，要么不招惹，要么就要彻底的打死。所以，拜寿教想要在他就学龙城大学期间干掉他，非常明智的选择。只是他在龙城大学，对方的手真的能够伸到大学里来吗？而且，龙城可是人族的核心城市，最高元老会所在地。想来，那种组织在这里的力量也是最薄弱的。他们真的能够派出足够的力量来刺杀他吗？不过，凡事都有万一，所以赵星河也不会自大。不过，明面上的刺杀他不担心，他唯一担心的就是对方来阴的，比如下毒之类的。他的空间规则，力量护身可以防御来自外部的物理攻击，可是没办法防御内部的剧毒攻击。赵星河问吴国栋：“吴主任，我在校期间可以自由进出学校的藏书馆吗？”吴国栋道：“这个没有问题，我让人给你制作一张出入证，到时候你直接过去就行了。对了，这是我们学校的详细地图，上面所有的建筑和功能都有标注，你要去哪里，按图索骥就行了。”赵星河接过地图，大略的看了一遍，然后就收了起来。吴国栋提醒道：“星河，这个地图你要收好了，不能流落到外面去。”赵星河点头表示明白，这图上面有些建筑，可是保密性质的。对外宣传的建筑功能肯定不一样，不过是因为赵星河的身份特殊，所以没有瞒着他的必要。这也是龙城大学的一种诚意，也是人族高层对他的诚意。赵星河又不是傻子，一听就明白是什么意思了。他又保证道：“放心吧，主任，这地图除了我自己，不会给第二个人看的。”吴国栋见赵星河领会了他的意思，顿时放心了。对了，星河，你还需要其他的修炼资源吗？如果有需要，你尽管跟我说。像赵星河这样的学生，自然得全力培养了，不能跟其他的学生一样的按部就班。谁知道人家什么时候就外出历练了？所以在培养赵星河这件事情上，龙城大学自然是要尽量的多参与一些，免得以后赵星河出回忆录的时候，对龙城大学的印象就只有一个校名，那才是出大丑。吴国栋作为直接对接赵星河的学校领导，他受到学校领导的委托，尽可能的满足赵星河的要求。这也就是学校已经放假了，要不然学校也不可能只有他一个人出面接待。至于其他的学校领导去哪里了，他们当然不可能是去度假了，而是去办正事了。能够成为龙城大学领导的，要么是武道大强者，要么就是命年师强者。这样的强者，教学期间自然得留在学校。但是放假的时候也是会出去活动活动筋骨的。赵星河道：“其他的暂时不用，我想先看看书，等我有需要了再跟你说。”吴国栋立即道：“也行。对了，你坐了几天的车，今天就先好好休息。”来到别墅，吴国栋带他进去，将钥匙留给赵星河，然后就离开了。别墅虽然有些年代了，可是看得出来有人精心的养护，而且里面的家具之类的都换上了新的，房间里的用品也都是全新的，看得出来吴国栋在这件事情上是用了心的。赵星河心里暗暗把这些都记下了，细节之处见真章。人家是不是真的重视你？从这些方面，其实更能看得出来。很快，赵星河就收到了吴国栋派人送过来的藏书馆出入证，上面有赵星河的名字，也有他的照片，还有出入证的等级。上面是一个大写的 X。按照送证人员的解释，这个等级是跟校长一个级别的。校长是什么级别？当然是随便进出了。送证人员也算是熟人，几天前就是他跟着吴国栋一起去的寒山城，所以他对赵星河的身份非常的清楚，对他能够拿到这种级别的出入证一点都不奇怪。可怜他都已经三十多岁了，还只是宗师境的修为，到现在还只是一个临时的助教。能不能正式的留校任教还有点熬。对于赵星河这种大天才，他是非常的羡慕的。如果他也有赵星河这资质，不对，只要有十分之一，也不至于是现在的境地。十八岁的武道大宗师，他是三十岁的宗师境，这期间的差距太大了。送完证件之后，他也没有再打扰赵星河，知道他今天刚来，肯定要先好好的休息。不过临走之前，他留下了联系方式，告诉赵星河，在学校期间有任何的事情都可以交代他去办。如果能跟赵星河拉拢好关系，对他以后能不能留校任教是有很大的助力作用的。赵星河自然没有拒绝。对于这种好意，他欣然接受，反正又不需要他特意去回报。在别墅里休息了一会，将自己的行李都布置了一下。他来的时候就只拿了一个包，他的大部分东西都放在小世界里面。然后他就拿上出入证，在外面扫了一辆电动车，向学校藏书馆驶去。
。龙城大学藏书馆，一座占地上千平米的建筑，高三十二层。据详细地图上面的标注，地下还有好几层。赵星河感慨，这龙城大学的诚意是真的没话说，连这种机密都赤果果的向他展示。当然，这也有可能是一种实力的展示，让他知道人族的底蕴还是很厚实的。半个小时后，骑车来到藏书馆楼下，赵星河停好车，然后就走进了大门，向工作人员展示了自己的出入证。工作人员非常的吃惊，赵星河这么年轻。怎么可能拥有这样的证件？他怀疑是作假，而且他敢百分百确定这绝对是作假。特么的，居然敢骗到老子头上来，简直是不知死活！向东来大怒，手里捏着赵星河的证件，呵斥道：“小子，你是把我当傻子吗？就算要制作假证件，也得遵循一下常识常规吧？你这是打算抢我们校长的位置吗？”整个龙城大学也就只有校长一人拥有 X 级的权限。现在，一个不知道从哪里冒出来的新生，居然也有这样的权限，这是把他向东来的智商按在地上摩擦。嗯，他有一种被侮辱的感觉。你的学生证呢？向东来再次问道。赵星河摇头道：“我是今年的新生，还没有办理学生证。”向东来嗤笑道：“真是笑话！今年的招生工作还没有正式开始，你到底是怎么混进学校来的？看来你身上还有其他的假证件啊！”就在这时，又一个声音响起：“向东来，怎么回事？在这里吵什么？”声音落，一个二十来岁的年轻人走了过来，训斥道：“这里是藏书馆，是需要安静的地方，吵吵闹闹的像什么样子？”向东来一看到来人，顿时露出了谄媚的神色，道：“惩戒少爷，这小子用假证件。”我怀疑他不是我们学校的学生，而是混进来的逆种。逆种这词一出，连成杰大吃一惊。他长这么大，还真的没有亲眼见过逆种。大家都知道，只要干掉逆种，那就是大功一件。难道今天老子要立功了？逆种居然都混到学校来了，简直是狂妄之极！连成杰一声怒喝。这个时候，他也顾不得这里是藏书馆，需要安静了。逆种啊，干掉他，能有多少奖励？听到连成杰的声音，里面再次走出来好几个学生。虽然现在已经放了暑假，但是龙城大学里面并不是没有学生，相反，很多学生都没有回家，而是留在学校里，还有的则是家就在龙城，晚上回去住，白天都会到学校里来看书。实在是龙城大学的藏书太丰厚了，不管是真的来这里读书，还是来这里结交人脉，那都是不可多得的机会。出来的几个学生都自觉地站到了连城杰的身后，看向赵星河的眼神之中充满了警惕之色。其中一个更是问连城杰道：“英哥，谁是那种？”连城杰从向东来的手上接过赵星河的藏书馆出入证，看了一眼，将证件扔到了赵星河的脚下：“你们是眼瞎吗？”这里除了我们，就只有他。当然，他就是逆种了。他身后的人有点不确定的道：“英哥，他真的是逆种吗？”不由得他们不怀疑。眼前的赵星河太年轻了，比他们估计还要小个一两岁。看现在的时间，刚刚结束高中联考，会不会是学校特招进来的新生？毕竟在龙城大学的历史，还没有这么嚣张的逆种。混进来也就罢了，居然还造那种漏洞明显的假证，这尼玛不是告诉别人，我就是假冒的吗？当然，他们也不认为赵星河的证件是真的。这可是 X 级的权限，龙城大学所有的地方都向对方开放，真就跟学校大人一个级别了。龙城大学校长顶尖武圣，只差一步就可以踏入无敌战神的超级强者。每年放暑假的时候，他都会带着学校的一帮老师前往两族战场血战两月。这个传统已经持续了数百年了。一个是提升老师们的实战能力，还有一个就是可以通过实战提升老师们的修为境界。而且两族战场资源也非常的丰富，每次回来都能够为学校带回来大量的资源。这是真正的人族顶梁柱。这样的存在在学校里自然是没有任何限制的了。可是眼前的赵星河凭什么？就算他是校长的亲孙子，也没有这样的特权。赵星河盯着眼前这帮人，道：“捡起来。”连成杰还以为自己听错了，道：“什么？”赵星河道：“我让你把我的证件捡起来。”连成杰哈哈大笑了起来，然后向东来和其他学生也跟着笑了起来。眼前这小子似乎脑子有点不太灵光啊！现在这情况都这么明显了，他居然还有心思让人帮他把证件捡起来？这本假证件就这么重要吗？难道他不知道这假证件已经把他的身份给暴露了吗？连成杰觉得自己的威严受到了挑战，小子，你他妈说什么？赵星河脸上的表情凶狠起来，道：“给我捡起来！”不知不觉，他就用上了一些精神攻击。连城杰先是神情一呆，然后居然老老实实的弯腰捡起了证件，递到了赵星河的手里。向东来等人看得目瞪口呆，不是他们的英哥怎么这么听话了？不说他们，连城杰把证件递到赵星河的手里之后，顿时清醒了过来，明白自己刚刚干了什么事情之后，他的面孔都狰狞了起来。小子，你找死！他没有客气，直接就是一拳打向赵星河。啪！他的拳头还没有打到赵星河，赵星河的巴掌就到了，一巴掌直接将连城杰给干翻在地。现场死一般的寂静，向东来甚至抬起手，在自己的手臂上咬了一口，确定自己不是在做梦。这一切都是真的，可是怎么就这么不敢相信呢？英哥，你没事吧？程杰少爷，你怎么样了？连程杰的跟班赶紧上前扶人，向东来也赶紧跟上。这个时候正是表忠心的好时候，连程杰都被这个耳光给打懵了，双眼之中满是星星。好半天，他才回过神来，他尖叫一声：“你们都是死人吗？给我弄死他！”连程杰彻底的暴走了。从小到大，他还是第一次被人打耳光。出身高贵的他，也第一次品尝到了被打耳光是什么滋味。嗯，以前向来都是他抽别人耳光的。向东来扶着连成杰，自然没法动手，但是其他人却是没有这样的顾虑。只是他们的实力，在赵星河的眼里，那就是小朋友与巨人之间的差距。一巴掌一个小朋友。很快。
，连成杰的几个跟班都被赵星河抽的摔在他的旁边，有的甚至朝着他就正面撞击了过来。好在向东来见机的快，赶紧把连成杰给拖到一边，免去了当人肉沙包的下场。向东来心中惊骇莫名，不愧是敢孤身进入龙城大学的逆种，果然厉害。向东来可没有要上去跟赵星河干架的打算，他只是一个小人物，捧连成杰的臭脚那是没有办法。他虽然是龙城大学的学生，在老家也被称之为大天才，可是，在学校里他就是一个最普通的学生而已。不过是武道天赋不错，侥幸考上了龙城大学。跟连城杰这种顶尖武道大世家出来的嫡子相比，他啥也不是。只有来到了龙城，才知道他们这些所谓的天才在这里也只能是垫底的存在。在这里，实力为尊，不夹着尾巴当人，什么时候死的都不知道。想在这里活得更舒服一点，给自己找一个大腿是必须的事情。就像他，如果不是连城杰帮忙，他又怎么可能找到藏书馆的兼职工作呢？虽然这是一个侍候人的活，但是胜在每个月都有不错的薪水啊！不但可以解决在这里吃饭住宿的问题，也可以提供少量的修炼资源。连城杰这些人肯定是看不上这点的，可是对于向东来说，已经很好了。不过，即便如此，想要让他去帮连城杰拼命，他也做不到。拼命做不到，但是演戏却是完全没问题。他挡在连城杰的面前，张开双手，一副大义凛然的道：“你想干什么？我不允许你伤害城杰少爷。”赵星河瞥了他一眼，也没有说话，直接就跨步进入了藏书馆的大门。向东来有点急了，这可是他的失职啊！他赶紧拉响了直通学校保卫处的警报，然后才回身又扶起连城杰，道：“城杰少爷，你怎么样？没事吧？”连城杰粗鲁的将他推开。虽然刚刚向东来挡在他的面前。可是，在他眼里，向东来就是他养的一条狗而已。他给向东来丢骨头，然后向东来捧着他，拍他马屁，这就很爽。但是今天他很不爽，所以向东来就没有了扔骨头的待遇。丢滚，都是废物！连城杰对着向东来就是一顿臭骂。可是向东来却是一声都不敢吭，只能任由对方怒骂，还要舔着笑脸。已经进入大堂之中的赵星河察觉到这一幕，摇了摇头，没有说话。他来这里不想惹事，可是也不得事。谁敢挡在他前面，他就把谁给推开。他现在迫切的想要看看龙城大学的收藏对他的加持有多大。如果这里不行，那就只能去武者之家龙城总部了。进入电梯，赵星河并没有按往楼上的，而是拿着证件在电梯按键口上面刷了一下，滴的一声，然后一个按键出现，上面写着“负一层到负六层”。是的，楼上的东西虽然好，但是有详细地图的赵星河知道，真正的好东西都在地下室。赵星河直接按动了负六层的按键，电梯发出一声轻微的轰鸣，然后向下面落去。还是很严谨的，如果没有这个证件，电梯就只能往上。而且在龙城大学，这种证件也分很多种等级，像他种等级的才能够往地下第六层。整个龙城大学能够凭借自己的证件就进来的，也就只有校长一人。其他学校领导想要下地下六层，都要临时开通权限，而且审核非常的严格。不得不说，赵星河的事情是真的开了绿灯。这种权限的证件，在他来之前就已经办好了，诚意很足。地下楼层并没有人值守，也是能够下到这里来的，都是经过了权限刷卡的。如果身份不正确，根本就不能下来。真当龙城大学的安保系统是吃干饭的吗？所以从电梯里出来，赵星河并没有看到其他人。感应灯因为他的来到亮了起来。随着他的步子，越来越多的灯亮了起来。这地下室很大，架子很多。赵星河看到这些架子上面放着一个个透明的盒子，书籍都放在盒子里面，这应该是为了更好的保存。如果就那么放在外面，时间一长，肯定是要受到损伤的。赵星河屏住呼吸，有点紧张。他已经很久没有这样紧张的情绪了。他也不知道这里的书籍都是什么品级的，能够给他带来多少学习点。如果说龙城大学还什么什么对他最有吸引力，那肯定是藏书了。藏书馆外面，向东来按响了藏书馆直连学校保卫处的警报。保卫处的安保人员来得很快。不到一分钟的时间，一下小队的保卫人员就已经抵达了藏书馆。怎么回事？保卫处一个小队长问向东来。向东来还没有回答，他身边的连成杰就直接开口道：“韩队长，刚刚有个逆种武者强闯藏书馆，我们拦了，可是没拦住，被他打伤了。”这话里面信息量非常的大。第一，就是有逆种武者强闯学校，而且闯入的还是藏书馆这种敏感的地方。不管对方是哪个逆种组织出来的，都死定了。本小章还未完，请点击下一页继续阅读后面精彩内容。第二，就是连成杰他们拦截了，这是要论功的，而且他们都受伤了，这是印象分的。毕竟这是逆种武者，他们只是学生而已，没有拦住也是正常的。而且他们面对逆种武者，敢于出手阻拦，这已经是值得大夸特夸了。向东来嘴唇动了动，不过最终还是没有说出话来。其实他是有心想要提醒一下，这件事情最好先低调一点处理。毕竟赵星河是不是逆种武者，都只是他们的猜测而已。可是现在连城杰很明显是要把这个身份硬按到赵星河的头上，真要是坐实了这个身份，不管赵星河是不是逆种武者，他都已经是了，而且已经死定了。龙城大学保卫处介入，不管来的是谁，都只有死路一条。龙城大学的保卫力量绝对是最顶级的，而且校长大人之所以敢放心的带着大部分老师去两足战场，就是因为学校有保卫处看守。果然，韩队长听说有逆种入侵，顿时大怒，喝声道：“有没有对方的照片？”立即调看藏书馆的监控，一定要用最快的速度把他找出来。好在藏书馆各层级都有监控，不论是电梯外面还是楼梯口都有，就是电梯里面没有，毕竟电梯里可是有秘密的，所以不能安装监控。所以保卫处的人一番调看之后，只看到赵星河进入一楼电梯的视频，却没有他出来的。而且一楼电梯口的监控显示，赵星河进入电梯之后，电梯并没有上行，而是一直都停在一楼没动。最起码
，电梯的外显这样显示的，只是打开电梯却并没有发现人。赵星河就这么凭空消失了，保卫处的人都傻眼了，一个大活人就这么从他们的眼皮子底下消失了。这要是不能把人找出来，他们保卫处就真的丢人丢大了。学校里公共的地方到处都是监控，而且还有保卫处的人二十四小时巡逻。如果在这种情况下还被人悄无声息的离去，保卫处上下估计都吃不了兜着走。韩队长当下不敢怠慢，赶紧将事情报了上去。很快，他在保卫处的顶头上司大队长沈东就带人来了。他黑着一张脸道：“韩冰，你搞什么鬼？什么叫疑似逆种入侵，然后人消失不见了？如果真的是逆种武者前进来，然后又走了，保卫处的脸都丢光了。”小队长韩冰赶紧道：“大队长是这样的。”他赶紧将情况跟沈东说了一遍。沈东疑惑的道：“你确定你真的都检查过了？”韩冰道：“大队长，这么简单的事情我能搞错吗？从那个叫赵星河的人进入藏书馆到进入电梯，都有监控的视频为证。可是我们查看了那个时段后的所有电梯的监控视频。”也没有看到他从电梯里面出来，电梯里面我们也已经检查了好几遍，没有藏人，里面也没有人，人就这么消失不见了。沈东也皱起了眉头，没道理啊，不应该啊，难道对方的身上有可以隐藏身形的宝具？不过他不相信一个那么年轻的逆种武者身上有隐藏身形的宝具有多珍贵，他很清楚，怎么可能这么草率的使用？不过很显然，这件事情已经不是他能够搞定的了，找不到人，说再多都是废话。电梯检查了，没有人，监控视频也找不到人，然后韩冰还让人搜查了整个藏书馆几十个楼层。还是没有找到人，所以他只能把事情上报。保卫处老大、天人境的大强者严寒亲自出马。听说有疑似逆种潜入，他也不敢大意。这龙城大学里面到处都是秘密，让逆种潜入进来，他这个保卫处长可是第一责任人。真要是出了事，不但这个处长当不成，估计还得受罚。他带着人赶过来，听取了详细的汇报之后，他突然间想到了一件事情，倒不是他知道赵星河的身份，而是他知道这电梯除了可以往上升之外，还可以往下降的。不过这种事情，他不能当着大家的面说出来，所以他只能暂时憋在心里。藏书馆地下室。可是有一定保密性的，在场的人都是没有资格知道的，所以他只能给老朋友打电话了。想要乘坐电梯往下降，是需要权限证件刷卡才行的。现在学校领导层中，除了他这个保卫处长之外，也就只有招生办的人了。毕竟现在正是招生工作的重要期间，他们自然得留在学校。严寒拿出手机，拨通了吴国栋的电话：“老吴，跟你打听个事。”吴国栋笑道：“你个黑面神也有向我打听事情的时候，还真是稀奇啊。”严寒没有理会吴国栋的取笑，毕竟他的性格就跟他的名字一样，脸上除了面无表情之外，很少有其他的情绪。我怀疑有人用证件到藏书馆的楼下去了，你知道吗？严寒直接问道。吴国栋惊讶的道：“哦，这么快的吗？我还以为他会先休息休息呢。”严寒一听，立即问道：“真有这样的心声？”吴国栋道：“是啊，老严，这个学生的身份是秘密，不过你是保卫处一把手，倒也没有必要瞒着你。他可是我们好不容易才从其他大学手里抢回来的。”校长说了，以后赵星河同学在学校的权限跟他一样。咔嚓！激动之下的严寒完全无法再淡定了，直接把手机给捏碎了。权限跟校长一样，这尼玛，这得天才到什么程度啊？沈东，他大喝一声，沈东赶紧跑了过来。严寒道：“把你的手机给我。”沈东看到扔在地上已经碎裂的手机，心里一颤：“老大，这是什么情况？谁刺激他了？”他赶紧将自己的手机奉上，在严寒的挥手中赶紧跑开。这个时候，他可不敢出严寒的眉头，要不然怎么死的都不知道。严寒再次拨通了吴国栋的电话，吴国栋那边已经听到了手机被捏碎的声音，所以也没有奇怪。老吴，详细说说。严寒再次请教，吴国栋只是说了一句：“道、哦，就这么说吧。”他今年十八岁。前些天联考的时候，一个人活捉了两位那种大宗师，一个是兽神会的，一个是拜兽教教的。这份量你应该清楚吧？吴国栋久久没有听到严寒的回答，他知道严寒是被打击到了。十八岁的武道大宗师，而且还在联考期间活捉了两位那种大宗师，这简直是天方夜谭。任谁第一次听到这样的事情的时候都会这样。本小章还未完，请点击下一页继续阅读后面精彩内容。他当初听到这个消息的时候，不也是久久没有回过神来吗？要不然也不至于让他这个招生办副主任亲自出马，而且开出的条件更是前无古人。估计后面也没有来者了。龙城大学为了赵星河，可以说打破了诸多的规则。没办法，这样的大才谁不想要呢？那种组织想要杀他都想疯了，而各大学和武道势力想要招揽他也是各显神通。要不是龙城大学的底蕴最深厚，而且开出了无上限的条件，估计也有可能痛失这位天才学生。不对，他已经不能用天才来形容了。说他是天才，那是对他的侮辱。他绝对是绝世妖孽级别的天才。他挂掉了电话，接下来的话已经不需要说了。他知道严寒应该很清楚接下来要怎么做了。严寒终于回过神来，大踏步回到藏书馆大门，将手机扔给沈东，一双凌厉的眼神在众人的身上扫过。连成杰这个时候开口道：“严处长，不管如何，我们一定要把这个逆种给找出来，我们绝对不能让学校蒙羞。”他在一帮跟班也在一旁叫嚣着，要把赵星河给找出来，然后碎尸万段。严寒嘴角抽抽，如果不是知道连成杰的身份，他一定先教训对方一顿再说。特么的，一群饭桶搞出这么大的声势，现在要怎么收场？赵星河的身份不能暴露，难道要说他们保卫处无能吗？严寒板着脸道：“行了。”这件事情，我们保卫处自然会查清楚的，你们可以走了。还有，今天的事情，学校没有公布之前都不准传扬出去，听明白没有？严寒还是考虑了很多的。赵星河的身份有些是需要保密，有些不用。
，但是还没有搞清楚哪些需要保密之前，他是不可能直接说赵星河没有问题的。所以他说了这件事情，保卫处会查清楚。至于后面保卫处要怎么说，自然是他们的事情了。几个学生而已，还能推翻保卫处的说法不成？他也很无奈啊。谁知道学校突然间就招收了这么一个妖孽，而且还给出了那么高的权限，以后他们保卫处的事情估计少不了。按照吴国栋的说法，赵星河可是在兽神会和拜寿教那里都挂了号的，把人家的大宗师都给活捉了。兽神会和拜寿教能忍下，他们就不是那种组织了。所以严寒敢保证，赵星河在龙城大学就读期间，肯定少不了要跟兽神会和拜寿教的人斗上。看着严寒那张别人欠他几百万的脸，连程杰一干人连个屁都不敢放，直接就走了。连程杰虽然身份很牛逼，在学校里面一般都是横着走的，可是也不看看眼前这是谁。他能在寒冰和沈东面前作妖，可是却不敢得罪严寒。除了严寒位高权重之外，更重要的是，严寒还是一位天人境的武圣大强者。在这个世界，你可以得罪职位高的，但是绝对不要去得罪实力强的。连承杰出身大家族，显然深谙其中之道，赶紧带着人灰溜溜的走了。他们可以走，向东来却是不能走。站在一群高手面前，感受着严寒的目光，向东来都快要哭了。严寒在思考应该怎么处理向东来。赵星河今天来了，以后肯定也会来。如果每次都跟今天一样，那他们保卫处以后都不用干活了，天天给赵星河擦屁股算了。十八岁的大宗师啊，今天只是稍稍的教训连承杰他们一顿算是轻的，换个脾气不好的，估计都得躺下几个。可是总这么被人刺激也不行啊，他得跟吴国栋商量一下。赵星河的身份是要保密，但是也不能完全隐着。学校还有那么多的地方需要权限才能够进去，像今天这种事情绝对不能再发生了。只是赵星河一个新生拿着新掌权限的证件过来，不被怀疑也说不过去啊。如果没有吴国栋的解释，连他这个保卫处长都要怀疑了。严寒思索一会，才对向东来道：“你跟我过来一下，我有些事情要跟你交代。”向东来瑟瑟发抖的跟着来到一边，严寒叮嘱道：“今天的事情不准宣扬出去。赵星河确实是我们学校的新生，因为是特招，所以他提前来学校了。如果等会他出来，你就正常让他离开。他下次来的时候，你就正常让他进去，听到没有？”向东来脑子都有点转不过弯来了，特么的，还真的是学校的新生，只是哪家的新生居然拥有校长的权限，这不是要乱套吗？这是要是传扬出去，严寒的声音在他耳边响起。如果这件，请传扬出去，你知道后果是什么吗？阴冷至极的声音差点没把向东来给冻住了，他浑身打了个冷战，赶紧道：“我知道，我知道。”严寒道：“很好，保住这个秘密，就保住了你的工作，保住了你的小命，明白吗？”向东来道：“明白。”严寒道：“很好，回去工作吧。”向东来继续回去工作。只是脸色明显有点白，而保卫处的人则是被严寒给召回去了。沈东和韩冰他们都是一脸疑惑，求知欲满满的样子。只是严寒也没有多说，有些事情可以告诉他们，毕竟他们都是保卫处的人，身份和中心完全没有问题。但是有些事情可不能让他们知道。这件事情他还得跟招生办那边沟通一下，甚至还要跟校长那边沟通之后，才能够做出最后的安排。藏书馆地下六层，赵星河走到最近的架子，伸手打开了玻璃盒子，将里面的书籍拿了出来。天地一气斩，天品剑道武技。赵星河不禁感慨。不愧是龙城大学最神秘的地下六层，开局就是天平武技。不过可惜的是，这是剑道武技，他没多大兴趣啊。好在他来这里最大的目的还是刷学习点的，一本天平武技可以给他提供一百万的学习点，该知足了。而且这里架子这么多，天品功法和武技收藏应该不少，甚至还有超越天品的功法和武技，所以这里真可以说是他刷学习点的福地了。就是不知道五考之家那边的收藏是不是也跟龙城大学这么的丰富。不过想来，五考之家规模可是要比龙城大学大得多了，收藏肯定比这里也强得多。小主，这个章节后面还有哦，请点击下一页继续阅读，后面更精彩。这么一想，赵星河就觉得自己的选择是没错的。他开始翻阅了起来，反正现在有时间，完全不用担心其他的问题。甚至作为武道大宗师和四阶命年师的他，根本就不用通过吃饭来维持生命。所以他在地下六层看书，而在藏书馆的大门口，向东来紧紧的盯着一楼的电梯，生怕下一刻赵星河就从里面出来。可是直到晚上下班的时间，他也没有看到赵星河从里面出来。这一下他有些为难了。其他学生都知道，藏书馆假期只在白天开放。只有开学的时候才会在晚上开放到11点，这可是他的福利啊！可是赵星河不出来，他也不能关门。严寒的交代，他可是听得清清楚楚。能够让保卫处长都如此慎重对待的人，又岂是他向东来能够得罪得起的？向东来在龙城大学一年学到最多的不是功法武技，而是人情世故；提升最多的不是实力，而是待人接物的眼力。所以赵星河没出来，他也只能在他的岗位上待着。毕竟他这里除了是进入藏书馆第一关之外，也是离开藏书馆的最后一关。只有等藏书馆里所有的工作人员和学生都离开之后，他才能够离开。只是他不明白，明明楼上的工作人员都已经表示，各楼层的学生都已经走了，为什么赵星河还没有出来呢？他到底去了哪里？很快就到了晚上十一点，好在向东来也是一名先天境的武者，所以一顿不吃也没什么。可是这时间到了，赵星河还没有出来，这可怎么办？如果他走了，等赵星河出来怎么办？外面锁上了门，赵星河要怎么出来？他没法出来，到时候告他一状怎么办？什么？是他自己耽误了时间，不能去告状？简直是笑话！人家都是特权阶层的人了，告个状而已，简直是小意思。那些真正有权势的，只要轻飘飘的一句话，就能让他跪着求来的工作丢了。所以思虑再三，他留了下来。不过熬个夜而已，堂堂先天境的武者完全没有问题。想通了之后，他去将大门从里面锁上，没有关灯
，然后坐在椅子上开始打坐起来。在修炼之中，时间过得是最快的。只是等他几个周天完成之后，赵星河还没有出来，看了一眼大门，门上的大锁也没有打开的痕迹，他有些佩服了，在里面不吃不喝，这都快二十四小时了，居然还不出来。向东来开始打起了拳，然后又练起了掌法，然后他又踏起了身法。这也就是这里没有刀剑，要不然他高低的耍几套刀法和剑法。然后天就亮了，即便向东来是先天境的武者，这样熬了一夜也有些累了。毕竟，不论是修炼功法还是练习武技，都是要耗神耗力的。现在的向东来看上去，甚至都有点黑眼圈了。看了一眼时间，他赶紧过去将大门上的锁给去掉，心里很苦。但是谁知道呢？这个时候，有学生来看书了，进来看到向东来的样子，拿起证件刷了一下，向东来这边的电脑就显示出了对方的身份信息。昨天也就是赵星河第一次来不清楚，他要是进来的时候直接刷证件，也就不会引起向东来的注意，估计就不会发生后面的事了。毕竟，每天进出藏书馆的学生，即便是假期，那也是成百上千的。真要一个个去查看证件，得看到什么时候？哟，向东来，你昨天晚上这是干什么坏事去了？居然连黑眼圈都出来了！来人调侃了一句，然后就进去了。向东来也没有在意，反正要是证件作假，系统是会自动发出警报的。想到此处，向东来被自己昨天愚蠢的行为给蠢哭了。赵星河的证件是不是真的？直接刷一下不就好了？为什么一定要揪着证件的权限等级不放呢？只要藏书馆的安保系统能够识别出来，那就说明证件就是学校颁发的。就算证件的权限等级越过校长，那也不关他的事啊。他为什么要狗拿耗子多管闲事呢？他可不是笨蛋，要不然也不可能要来这份轻松的工作。这回他也明白过来了，赵星河肯定是身份不一般，要不然昨天严寒处长也不会再三叮嘱他了。严处长肯定是知道赵星河的真正身份，知道他没有问题，所以才会那样说的。现在好了，不但得罪了赵星河，估计等连承杰他们知道赵星河是学校新生的身份之后，估计也不会轻饶了他。毕竟昨天连承杰一帮人不但被打了，而且还被严寒训了一顿。以连承杰那高傲的性子，怎么可能忍得这口气？他后面肯定会找赵星河的麻烦。只是这两边都是身份不一般的，只有他这个笨蛋才是最倒霉的。到时候别说这份工作了，学生的身份能不能保得住，都是一个未知数。甚至往更深处想一想，他能不能活着离开龙城，都要打上一个问号。连城杰这些武道大家族出来的，有多心狠手辣，他再清楚不过了。平时他不上班的时候，也会跟连城杰他们混在一起，听他们说一些事情。有些是吹牛，但有些他能够分辨得出来是真的。打那个时候开始，他就知道，像他这种没有一点背景的、天赋也一般的学生，还是老老实实的夹着尾巴狗到毕业。免得有命来上学，没命回家。很快，来藏书馆的人越来越多，向东来也开始忙了起来，没有功夫去想赵星河的事了。而在地下六层的赵星河，则是沉浸在书籍的海洋中，一本《天品功法武技》认真看完，奖励一百万学习点。功法就不说了，有《五行混沌经》在，根本就没有其他功法落脚的位置。但是武技不同，他每认真看完一本武技秘籍，除了收获一百万学习点之后，还有就是收获了一门《天品武技》，这可不是黄品武技，甚至是不入流的武技。《天品武技》不论是放在哪里。都绝对是天花板级别的武技，可是现在赵星河的个人面板的武技栏，光是天平武技就已经有十门之多，刀枪剑戟、拳脚掌腿、轻功身法都有。小主，这个章节后面还有哦，请点击下一页继续阅读，后面更精彩。不过现在这些武技都是未入门级别的，易水的只有一点经验值。赵星河也没有去加点，现在是刷学习点的时候，如果冲动加点，他看十本书赚回来的学习点还够一门武技用的呢。反正只要有学习点在，以后要用的时候临时加点也是可以的。他继续在这里埋头苦读。严寒这边一大早就问过了。赵星河昨天晚上并没有出来，一直留在藏书馆，他有点搞不明白，所以他又跟吴国栋联系了一下，问了问情况，还有就是赵星河的事情要怎么搞。吴国栋也有点挠头，一位武道大宗师，几天不吃不喝没有问题，可是赵星河一直待在那地下，到底是什么意思？那藏书馆的地下六层只有各种书籍，有功法和武技秘籍，也有大量前人武者留下来的修炼心得，这些可都是龙城大学最珍贵的收藏。吴国栋有点奇怪，他还以为赵星河第一个要去的地方会是藏宝库，没想到。他居然来学校的第一天就躲在藏书馆，一天一夜没有出来。难道那些书对他的吸引力就那么强？想不通，他就懒得费那神了。不过严寒提的事情确实得考虑一下。赵星河的身份要一定程度的保密，但是又要免去不必要的麻烦，要不然给他配个专职的助理。赵星河沉浸在搜刮学习点的乐趣之中，每本天品功法和武技秘籍就可以让他收获一百万的学习点。虽然天地玄黄四种大等级的功法和秘籍之中还有细分，但是给的学习点却是一点都不短缺。只要是天品的功法秘籍就给一百万，他也不着急，假期还有将近两个月呢。他已经决定了，这两个月的假期，他就待在这藏书馆不出去了。他现在甚至连个人面板都懒得看了，反正也不打算这么快加点。至于武技栏多出来的武技，算了，一开始的时候他的心情还有点波澜，毕竟这可是天平武技啊，放在外面那都是打破脑袋的存在。可是在这里却是任由他翻看学习，而别人想要参悟一门天平武技，最起码也得几个月的时间才有一些收获。想要入门，又岂是那么容易的？绝大多数的人一辈子都无法入门一门天平武技，甚至大部分武者。一辈子都看不到天平武技是长什么样子的，这么一对比下来，赵星河的幸福太多了。翻看一遍，不但可以收割大量的学习点，而且天平武技也只需要支付十万学习点就可以达到入门级别。只是因为入门级别的天平武技威力还是不如神话境的玄品九蝶刀法
，所以赵星河才没有兴趣。至于往更高的境界强化，那需要的学习点就多了。一门天平武技想要点到神话境，需要十亿多的学习点，太他妈贵了。所以赵星河决定先把学习点给存下来，毕竟手中有点，心中不慌，看情况再说。身为大宗师，虽然他可以长时间不吃不喝也没事，但是他也不是真的就没有吃喝了。他的小世界里面可是储存了大量的食物的。他特意的划分了一块地方，盖了一座五境的四合院，还在里面设置了储藏室，时间流速停止的那种。他是挑战小世界的神，做这些不过是一个念头的事情而已。小世界可以真身进入，绝对是保命的约家之地，所以在这里面囤积各种食物，绝对是明智之举。而且赵星河还购买了一些家禽，放在里面圈养起来，让他们自然的繁殖。鸡鸭鱼、猪牛羊之类的，都只是寻常而已。还跑到城外抓了一些普通的野兽，也放在里面养着。他现在的小世界空间很大，已经比得上前世江南一个省的大小了。总有一天，这里会成为一个真正的世界。赵星河看完一本天品功法秘籍，然后就重新放回了盒子之中。正打算去拿旁边的，却探了个空。一个架子的秘籍被他打完了，不过他也不在意。这地下六层的架子还是挺多的。龙城大学的收藏恐怖如斯，千年积累果然可怕。难怪当初老娘关于龙城大学什么都没说，只是分析了一下乾坤武盟和武者之家之间的区别，想来是真的没啥可说的。龙城大学就是九州所有武道大学的头名。他重新打量了一下，突然间他的目光落在最靠里间的一个架子上，那个架上只放了两个盒子。他一下子就明白，那两个盒子里放的肯定是品级超越了天品的功法和秘籍。或者是没办法定级的，不过能够放在这里的绝对是超品的，而不是无法定级的。他立即走过去，打开盒子，果然在秘籍的封面上放着一张条子：“超品武技乾坤玄根通。”赵星河看得一脸懵逼，这武技的名字为何如此的清新脱俗？不过看不懂名字不要紧，只要能够看得懂里面的内容就好了。他赶紧拿了起来，然后认真的翻看了起来。不认真不行啊，不认真不但拿不到学习点，而且武技也学不会啊。一个小时后，赵星河合上了书本，叮。恭喜宿主认真学习超频五 G 乾坤玄根通，获得奖励十亿学习点。赵星河差点就要跳起来了，果然还是超频功法五 G 来学习点快啊！当初就是因为学习了五行混沌经，让他一下子就获得了十亿学习点。可也就是因为学习了五行混沌经，让他没办法修炼其他的功法了。不过五行混沌经三位一体的修炼法，却也让他没有想要换功法的打算。毕竟超频功法呀，别人想练还练不成呢。赵星河再次看了一下个人面板，果然五 G 栏里面又多了乾坤玄根通，学习点的消耗跟五行混沌经一样。所以赵星河果断的放弃了强化的念头，再看了一眼后面的学习点，嗯，已经有十四亿多了，看着挺多，可是真要是用起来，完全不够看啊！特别是超品功法和武技的学习点消耗，绝对的天文数字啊！本小章还未完，请点击下一页继续阅读后面精彩内容。倒是天平武技，有了这些学习点，已经可以将一门天平武技强化到神话境了。不过赵星河还是没有冲动的加点，而是继续看书。他将乾坤玄根通秘籍放了回去，然后打开了旁边的盒子，道全，这也是一门超品武技。看完之后。赵星河陷入了沉思，这门拳法非常的牛逼，不但可以练武，还可以练体，这绝对是一门五体双修的绝佳秘籍。而且在练体之上，恐怕连五行混沌经都无法跟道拳的效果相比。只是可惜，需要的学习点太多了，所以依旧是待定。可惜啊，可惜！如果有足够的学习点，他可以直接点到天荒地老去。不要说九州世界了，即便是宇宙星空也没有任何问题。收拾心情，继续看书。只有看书，才能够安抚他受伤的心灵；只有看书，才能够让他暂时抛开这痛苦的回忆。另一边。沈落雪回家之后，受到了全家人的热烈欢迎。为此，沈老爷子还特意把在龙城的沈家子弟都给叫了回来，给沈落雪举行了一个欢迎宴。当天晚上，沈家很热闹，可是沈落雪的心情却不是太好。虽然沈老爷子和一干同辈都很热情，但是沈落雪能够感受得出来，有些人的眼神不友好。他有些想赵星河了。虽然赵星河有时候很毒舌，但是不得不承认，他很直率，不像这些人，脸上笑嘻嘻，一副跟你关系很好的样子。可是心里却又是另外一番想法，恨不得沈落雪死在外面。经过一个晚上的休息，沈落雪早早起来。先是调戏两个大周天，然后是练剑。沈老爷子来到沈落雪的院子的时候，看到孙女正在练剑，并没有打扰，挥手将手下给打发走了。他就那么静静的站着看。沈老爷子看起来六来岁的年纪，一头银发，却是红光满面，强大的实力让他一点老人家该有的木气都没有。要不是那头银发，说他是三十多岁的青年人，也没人会怀疑。实际上，沈老爷子今年都已经一百多岁了，他脸上满是宠溺的表情。好几年了，孙女终于回来了，凭他自己的本事考上了龙城大学，真的是好样的。虽然现在龙城大学的录取还没有结束，但是以沈落雪的成绩完全没有问题。更何况这是沈家的嫡女，谁敢让他的大学录取有问题？他沈青山就敢让龙城大学出问题。等沈落雪练完剑，停下来擦汗的时候，才发现了老爷子。爷爷，沈落雪亲昵的叫了一声，沈老爷子心都要化了。这可是老沈三代唯一的女孩啊！老爷子五个儿子，十几个孙子，至于侄子和侄孙之类的更多，整个沈家三代以内的加起来都已经过白鼠了。可事实就是这么的操蛋，第二代和第三代加起来也只有这么一个孙女。所谓物以稀为贵。什么重男轻女在沈家是绝对不存在的，重女轻男才是沈家的核心思想。沈落雪绝对是在沈家三代亲人呵护下成长起来的，只是这里面有多少是真心
，有多少是假意，那就不知道了。反正沈洛雪一开始以为都是真的，但是无意间他听到一些议论，才明白过来，眼红他的待遇的真的很多。比如沈老爷子说过了，不论他联考成绩如何，都要把他送进龙城大学。要知道，沈家虽然有龙城大学的名额，但是也不多啊，每年也只有一个名额而已。沈家人那么多，跟沈洛雪同辈的更是数量不少。沈洛雪把名额给占了，其他人怎么办？龙城大学谁不想上？凭什么他们就只能靠自己的努力？而沈洛雪直接就可以上，请把“不公平”三个字打在公屏上。但是沈老爷子是沈家的定海神针，是沈家唯一的天人镜，他的话在沈家就是圣旨。龙城大学特招的名额也是老爷子亲自争来的，老爷子说的话谁敢忤逆？没人敢，所以大家也只能在暗地里发泄一下心中的不满了。最后的结果就是沈洛雪跟着他父亲沈慕婷去了寒山城，一待就是三年。他的目标只有一个，那就是靠自己的努力考进龙城大学。现在他做到了，可即便如此，也免不了闲言碎语。争论最大的就是沈洛雪的积分，他只是先天境异虫的实力，怎么可能拿到那么多的积分？就凭他的实力，恐怕那些凶兽站在那里让他杀，也不可能在三天之内拿到三十多万的积分。所以，很大一部分沈家人都怀疑是沈老爷子为了沈洛雪出手了。换句话说，沈洛雪肯定是作弊了。至于为什么他作弊没有被发现，那肯定是老爷子的面子起了作用。虽然这种怀疑没有任何的支撑，但是当一个人对另一个人不满的时候，任何不合理的怀疑都会变得合理。沈洛雪将老爷子请到院子一边坐下，亲自给老爷子泡上茶，然后才道。爷爷，我先去洗个澡，你先喝会茶。老爷子点头不迭的道：“好，你慢慢来，不着急。”掌上明珠回来了，他心情大好，而且还给自己带回来一个绝佳的孙女徐玉贝意，他就更高兴了。自家孙女喜欢，对象又那么的优秀，还有什么比这更高兴的事吗？对于沈青山来说，没有了。沈落雪的动作很快，不过十几分钟，他就换了一身清爽的衣服，重新出现在沈老爷子的面前。我孙女就是漂亮。老爷子不禁赞叹了一句。沈落雪不好意思的脸红了一下，又给老爷子续上了茶水。沈老爷子又道：“落雪啊，你也几年没有回来了。”既然回来了，就先好好的休息一下，然后看一看这龙城这几年有什么变化。沈落雪摇头道：“不用了，爷爷，我还要修炼呢。”沈老爷子脸上的笑容一下子僵住，不过很快又恢复了，道：“落雪啊，你是女孩子，没必要那么拼命的，你只要好好的享受生活就好了。”沈落雪道：“你不用说了，爷爷，我自己要的东西，我要自己去争取。”看着孙女那倔强的神情，沈老爷子最后放弃了继续劝说，只是道：“好吧，我也不劝你了。不过你哥哥他们都出去历练了，家里没办，你要是无聊，可以去龙城大学那边看看。”沈落雪脸又红了，低声道：“爷爷。”我知道的，沈老爷子突然道：“我听说那小子昨天到学校之后，直接就进了藏书馆，然后一天一夜都没有出来。本小章还未完，请点击下一页继续阅读后面精彩内容。”沈落雪急道：“那他吃什么？”沈老爷子笑道：“人家都已经是武道大宗师了，几天不吃不喝也没有问题的。而且你别忘了，他身上有空间宝具，肯定带着吃的喝的，所以你不用担心。”沈落雪道：“那我可以去看看他吗？”沈老爷子摇头道：“那个地方你进不去。不要说沈落雪了，即便是他，没有特殊情况也进不去啊。”沈落雪道：“那我能打电话跟他联系吗？”老爷子嘴角抽搐了一下，然后才苦着脸道：“不能，他所在的那个地方没有信号。地下六层，如果没有设置特别的信号接收器，手机根本就接收不到外面的无线信号。而那种保密性极高的地方，又怎么会设置特殊的信号接收器呢？这是很严肃的问题。要不是沈落雪是沈老爷子的心头宝，他都不会跟他说这么多。爷爷，那到底是什么地方？赵星河不会有什么危险吧？”沈落雪满脸担心的问道。老爷子笑呵呵的道：“放心吧，能有什么危险？他现在可是龙城大学最大的宝贝，学校领导怎么可能会让他出事呢？”只不过现在学校大多数的领导的老师都出去狩猎了，这是惯例了。我估计着，在他们回来之前，赵星河都会躲在藏书馆看书了。不得不说，沈老爷子的目光还是狠狠辣的。只是有件事情他不太明白：难道读书真的能够读出一个武道大宗师吗？放在以前，听到有人这么说，他肯定会吐对方一脸。特么的，武道强者要是能靠读书就读出来，那他们这些杀出来的算什么？不过从赵星河出现之后，他派人调查了一番，对于赵星河只有一个印象，那就是书呆子。在学校，除了读书还是读书；在校外。除了兼职还是读书，在家里除了家务和照顾月线还是读书。综合一下，这特么真的是读书读出来的武道大宗师，读书读出个十八岁的武道大宗师。他估摸着，等龙城大学的领导们回来之后，肯定是要做些试验的。如果说读书读出个命年师，他们相信；但是读书读出武道大强者，他们是不信的。不过有些事情，既然已经出现了，那就得先认证一下。要不然这件事情放在龙城大学呢？大学本来就是教学的地方，这件事情也是实验性质的。正好，沈落雪可不知道这里面有这么多的弯弯绕。他只要知道赵星河没什么问题就行了。时间流逝，一天，两天，很快时间就过去一个星期了。赵星河不知道外面有很多人在等他，所以他根本就没有想出来的意思。等在外面的人就不太好过了。最倒霉的就是向东来了，他是真的等到花儿也谢了。要不是有同学帮忙，他估计得死在这里。毕竟能够不吃不喝一个星期的，绝对不是他这种先天境的小武者。再然后就是连城劫，被赵星河打了之后，他就直接记恨上了。如果不把这个场子找回来，他连城劫以后还怎么在龙城大学混？他一直都在关注着赵星河的消息，可惜的是，一直都没有他的消息。向东来这边只是他消息渠道之一，他当然不会完全相信向东来。
。但是事实证明，赵星河自打一个星期前进入藏书馆之后，确实就没有出来过。他虽然也怀疑过赵星河的身份，可他又不是学校保卫处的人，所以只能等了。越等越是心急，越是憋屈。第三波人自然就是严寒和吴国栋他们了。严寒和吴国栋双方商量了一下，打算给赵星河配个保卫处的助理，最起码有保卫处的人跟着，别人就不会怀疑他的身份问题，也可以侧面证明一下他的权限真实性。而且还可以让他的保卫处助理警告一下那些知道这件事情的人，让他们都把嘴给闭紧了。这样一来，还可以保证赵星河的身份秘密不会泄露出去。谁知道他们这一等就是一个星期，也不见赵星河出来。赵星河不出来没有关系，他在藏书馆待多久都没有关系，关键是不要出事。真要是出了什么意外，他们两个吃不了得兜着走。再然后就是沈落雪了。这几天他每天都会给赵星河打电话，然后显示不在服务区，所以他只能给赵星河发信息，让他出来了回电话。同时，他心里也很好奇，赵星河到底去了什么地方，居然没有信号。龙城大学可就坐落在龙城里面，这里的手机信号可以说是无死角的覆盖。真没想到，这龙城大学居然还有信号覆盖不到的地方。他现在联系不到赵星河，又不能去找他，他现在有点烦躁。好在他的小哥哥们回来了。沈落雪有两个亲哥，一个是大哥，大他们两岁，还有一个小哥哥就比他大几分钟而已。没错，他们是人人羡慕的龙凤胎。他就因为晚出生几分钟，所以只能是妹妹。而且他严重怀疑，当初在妈妈肚子里的时候，养分都被小哥哥给吸走了。要不然，他的资质跟小哥哥为什么会相差这么多？同一个爸爸妈妈。还是双胞胎，可是他小哥哥三年前就已经是先天境了，现在都已经是先天境高阶了。可是他呢，刚刚才突破先天境，要不是赵星河的帮忙，他甚至有可能就错过了考上龙城大学的机会。虽然沈家有保送名额，可是保送名额哪有靠自己的实力考上的香啊？他已经三年没有回龙城了，虽然平时有电话联系，有时候也可以视频一下，可是说到底，现实中他们兄妹已经三年没有见过面了。大哥哥沈洛鹏，小哥哥沈洛康，一个是天才名言师，一个是武道天才，就他是个弱鸡。不过好在，他现在有了赵星河，他是一个绝世天才。咦，赵星河什么时候成我的了？沈落雪为自己这种不要脸的想法而羞耻。落雪，落雪。沈落鹏看着眼前含羞的妹妹，跟小弟沈洛康对视一眼，两兄弟脑海里冒出同一个念头：小妹不是傻了吧？沈落雪在寒山城的情况，他们还是有经常了解的。小主，这个章节后面还有哦，请点击下一页继续阅读，后面更精彩。除了跟沈落雪本人通电话了解之外，更多的还是向父亲沈慕婷了解，毕竟有些情况他们也不好直接问沈落雪。所以只能问父亲了。现在小妹好不容易回来了，可是看这精神，似乎有点不对劲啊。沈落雪回过神来，赶紧道：“哦，我没事。大哥、小哥，你们怎么样？我一回来，爷爷就说你们出去历练了，而且还说可能要很久才会回来。你们怎么这么快就回来了？”小哥沈落康解释道：“本来我们的计划是等假期结束再回来的，我们也不知道你这么快就回来了，还以为你要等拿到录取通知书才会回龙城呢。早知道我们就不出去了。”说到这里，沈落康的脸上露出一个异样的笑容，道：“小妹，我听说你这次回来。”还带回来一个男同学，沈落雪没好气的道：“男同学就男同学，你表情这么猥琐干什么？出去别说你是我哥哥，我没有你这么猥琐的哥哥。”沈洛康顿时觉得心脏处被扎了一刀，他撩了一下长刘海，摆了一个姿势，道：“小妹，你是啥时候眼瞎的？我这么大的帅哥，你居然说我猥琐，你肯定被赵星河那个家伙给带坏了。你带我们去找他，我一定要好好的教训他。”沈落雪满脸不屑的道：“就你这样的，还想教训他？谁给你的勇气说出如此智障的话来的？以后千万不要跟别人说你跟我是双胞胎，我丢不起这个人。”沈洛康都快气吐血了。这个妹妹真的不能要了，专往她心窝子里捅刀子。他们才是亲兄妹啊，异母同胎，真正的双胞胎。可是到了这里，居然就成了他丢人的证据了，简直是欺人太甚。这个时候，大哥沈洛鹏开口了：“行了，你们两个就别斗嘴了，从小就是这样，都多大人了。”说完，沈洛鹏瞪了一眼沈洛康，然后一脸宠溺的看着沈洛雪。沈洛康直接吐血：“这大哥也不能要了。”沈洛雪则是一脸委屈的道：“大哥，我也不是要跟他斗嘴，实在是他说话一点都不过脑子。赵星河才18岁，可已经是武道大宗师了。”他一个先天境，哪来的勇气教训一位大宗师？卧槽！沈洛康一声惊呼：“什么大宗师？”沈洛鹏也淡定不了了。18岁的大宗师，他在听神话故事吗？他今年20岁，已经是二阶命年师，而且积累足够，突破到三阶命年师，应该就在这两年了。可是命年师的突破比武者更难得多。虽然他有预感就在这两年，可是能不能真有突破，是真的没有把握。可即便是这样，他已经被誉为龙城大学最强的命年师天才了。可这样的成就跟18岁的大宗师比起来，也不够看啊。命年师虽然强大。可是二阶命言师跟武道大宗师也不是对手啊，至于沈洛康就更无法接受了，不可能，绝对不可能！沈洛康一副我绝对不相信的模样，怎么可能会有18岁的大宗师？你肯定是在说谎！沈洛雪，我对你真的是太失望了，你居然连这么离谱的谎言都能够编出来！沈洛雪一脸淡定的道：“你不相信可以去问爷爷啊，而且我可以告诉你，就在我们联考的时候，赵星河亲手活捉了两个那种武道大宗师。”沈洛鹏到底是大哥，性格更沉稳一些，他道：“洛雪，你说的都是真的。”沈洛雪道：“当然是真的，我有必要在这种事情上欺骗你们吗？”沈洛鹏一想，确实没有这个必要。只是这种结果，真的是难以让人置信啊！沈洛康还在好里摇着头表示不能相信，即便是有他爷爷为证，短时
，两个逆种大宗师在他的手里连一招都没有撑住，被他一刀直接打成了重伤，最后被亲叔带走，交给爸爸处理。因为这件事情，赵星河被奖励了一千万的积分，而且刚好是联考期间，所以积分翻倍。沈洛康惊呼道：“那他不是参加一场联考就赚了两千多万军功？联考积分是可以一比一兑换成军功的，军功有多难获取，沈家兄弟都很清楚。”他们平时也有出去历练狩猎凶兽，狩猎的凶兽尸体带回来，自然不会拿去卖钱，而是换成军工。毕竟沈家又不缺钱，他们缺的是军工啊。所以他们对于军工的获取难度是有亲身体会的。可是赵星河一场联考就赚了两千万积分，这特么也太打击人了。他们到现在不要说千万，甚至连一万积分都没有见过。沈洛雪笑道：“是啊，你现在还要不要去教训他？”沈洛康嘴角又是一阵抽抽，他确定了，这个小妹就是上天派来惩罚他的。小妹，你真的是太伤我心了。我刚刚是为了替你出气。你怎么能这么污蔑你小哥呢？沈洛康赶紧为自己洗白，沈洛雪却是不吃他这一套。少来，别以为我不知道你什么心思，他真的不是好招惹的。你少打他的主意。沈洛康道：“没那么夸张吧？”沈洛雪道：“这不是夸不夸张的问题，是到目前为止，凡是招惹过他的都没有好下场。你知道我们学校有个招惹过他的，现在怎么样了吗？”沈洛康被沈洛雪的眼神看得浑身有点自然，咽了咽口水，道：“怎么样了？”沈洛雪道：“灭门。”沈洛康浑身一震，道：“不会吧，不可能，绝对不可能。”就因为同学之间的矛盾就灭人满门，这是疯子吧？沈洛雪道：“事实就是如此。不过你听我说完，你就知道是怎么回事了。”然后他将赵星河跟林家之间的恩怨说了一遍，这些都是沈慕婷跟他说的。刚听说的时候，他也是不相信的，可是后来却不得不相信。赵星河真的是那个神秘的大宗师，他不但拯救了寒山城，他还灭了林家。当然了，很多事情都是沈慕婷根据现场推测出来的，并没有实际的证据。不过即便有证据，沈慕婷也打算去管。林家跟逆种勾结，差点让寒山城陷入万劫不复的境地。本小章还未完，请点击下一页继续阅读后面精彩内容。他们是死有余辜，即便没有死在赵星河的手里，官方也饶不了他们。只是处理起来，没有赵星河手段这么狠辣罢了。不过沈慕婷倒是觉得赵星河的处理方式更好一些。像这种人就应该是这种下场，留下来的都会是祸害。听完了沈洛雪的讲述，沈洛鹏和沈洛康都沉默了。他们也没有想到林家做事这么的大胆，强迫人家卖联考成绩，跟逆种勾结发动兽潮，这胆子大的也真是没边了。是的，在沈洛雪的讲述中，受潮事件也跟林家有关。嗯，这也是沈慕婷故意为之。不这样，怎么加重林家的罪名？怎么平息寒山城那些武道家族的意难平？毕竟林家可是寒山城的大家族，就这么灭了。所谓唇亡齿寒，林家被灭门了，官方一点反应都没有。那有没有可能他们家被灭门了，官方也不会管啊？真要是这样，那岂不是要乱套了？他们一点安全感都没有了。不过如果林家勾结逆种，发动受潮，那就是灭的好了。沈家两兄弟既震惊于林家的大胆，也震惊于赵星河的狠辣。他只是一个十八岁的高中生，居然就如此的狠辣。他杀了那么多人，难道就一点都不害怕吗？杀凶兽没啥，可是杀人真的不是那么好受的。龙城，连家，连城杰这几天连饭都吃不下去了，他是真的被气到了。他堂堂连家二少，居然在龙城大学被人给揍了。虽然现在传播的范围不大，但是这种事情等开学之后，肯定会传遍整个学校的。所以在这个假期期间，他就要把这个厂子给找回来。赵星河死定了，他说的。可现在的问题是，他连赵星河在哪里都不知道。特么的，到底是什么情况？他也不太清楚，但是有一点可以确定的是，赵星河还在藏书馆里面。既然在里面，那就好了。只是随着时间的推移，赵星河一直没有出现，这让他的报复计划一直都只能停留在口头上。这让向东来会怎么看他？这让他的一干小弟怎么看他？其他人会不会觉得他连成杰就是一个只会无能狂怒的二世祖？连家的人会不会觉得他丢了连家的脸，根本就不值得家族培养？一时间，无数的念头在他的脑海里冒出来。所以他这几天的脾气非常的暴躁。今天他终于收到了消息，赵星河出现了。那个该死的家伙！终于从那个该死的藏书馆里面出来了。他没有任何时候比现在更讨厌藏书馆。要不是没那个胆子，他都恨不得把龙城大学的藏书馆给炸了。不过好在，现在那个该死的家伙终于出来了。今天他一定要洗刷赵星河给他的耻辱。就在连城杰带人前往龙城大学找赵星河洗刷耻辱的时候，沈洛雪也接到了赵星河回复的信息。他终于从藏书馆出来了。沈洛雪接到消息的时候，正跟两个哥哥在龙城里面闲逛呢。他离开龙城三年，龙城的变化还是有的。嗯，原本只有十环的龙城，现在已经扩建到十一环了。没办法，人口急速的增长，而且龙城作为人族的核心城市，也没有经历过战争，所以人口增长的速度还是很惊人的。现在龙城的常住人口都已经增长到了好几个亿了。虽然龙城早就已经控制外来人口了，可是你总不能不让本地人生吧？要知道，人类为了早日拿回属于自己的地盘，向来都是鼓励生育的。不生育，哪里来的新鲜血液？没有新的舞者加入，人族拿什么跟凶兽一族斗？所以没有办法。好在龙城周边都是空地，扩建也不是什么难事。只是现如今龙城都已经够大了，再继续扩建。这消耗就很大，而且城市这么大，有时候守起来也就更难了。高层也很担心，继续这样扩张下去，凶兽一族会不会把主意打到龙城来？这些都是沈洛雪听两位哥哥说的。沈洛雪原本还挺有兴趣的，想去看看龙城扩建的现场是什么样的。回来的时候，因为坐在车里
，他倒是没有去注意这些。不过在接到赵星河的信息之后，他就没这个兴趣了，催促着两位哥哥开车直奔龙城大学。沈洛鹏开着车，倒是没说什么，掉头就往龙城大学的方向驶去。可是沈洛康就有点不爽了：“老小妹，你这也太上赶着了。就算他赵星河是个天才，可也是男人啊。”沈洛雪道：“所以呢？”沈洛康道：“所以你要矜持啊，你不能他说让你去你就去啊，你可以让他来找你啊。”沈洛雪没好气的道：“沈洛康。”你知不知道他是第一次来龙城？龙城这么大，他要是迷路了怎么办？沈洛康，他有点无言以对了。神特么迷路？难道真当现在还是古时候吗？你难道不知道现在有出租车、有共享汽车和电动车，手机还有导航的吗？不过看到自家小妹的样子，他明智的闭上了嘴巴。都说谈恋爱的女人智商都为零，他现在总算是领教了。沈洛雪却是瞪了他一眼，道：“这叫浪漫，懂不懂？”哦，我忘了，你就是个单身狗，你懂个屁！沈洛康，这下连沈洛鹏也有点不淡定了，他这是躺着也中枪了。谁让他也是单身呢？不过没办法，谁叫这是自家小妹，亲的不能打死。沈洛雪他们离得比较远，所以到的比连城杰他们更晚。连城杰这一次带来的可是家族真正的高手，赵星河的实力他算是看出来了，肯定不是他们这帮人可以比拟的。不过没事，作为大家族的嫡子，最擅长的就是搬救兵。他们从来都不是一个人，有事向来都是直接摇人。那天也就是赵星河躲进藏书馆快，要不然当天他就带人把赵星河给废了。到了龙城大学之后，连城杰打了个电话，知道赵星河回别墅去了之后。立即就要带人过去。这个时候，有个廉价的护卫提醒道：“杰少，对方能住别墅，身份不一般，要不要再调查一下？”小主，这个章节后面还有哦，请点击下一页继续阅读，后面更精彩。连城杰觉得自己有被冒犯到，破口大骂道：“你特么的，这是看不起谁呢？在这龙城大学，有哪个学生是我惹不起的？区区一个学生而已，不过是因为还没有开学，暂时安排住在别墅里而已，有什么了不起的？我还就不信了，我堂堂廉价少爷，还搞不定一个新生，跟我走，有什么事自有我自己承担。你们就是来帮我做事的，不该你们考虑的事情，不要多嘴。”廉价的护卫闻言，顿时闭上了嘴巴，知道自己是拍马屁拍到了马腿上了。确实，在龙城大学，连城杰惹不起的人不多，但是每一个他都认识，只要是不认识的，都是他惹得起的。毕竟，真正的武道大家族都聚集在龙城，从外地来的，有什么人是廉价惹不起的？更何况这一次连城杰被打了，可是站里的一方。至于他为什么被打，那有什么关系？只要他连城杰少爷被打了，那就是对方的不对，教训一下对方，小事一桩。即便是学校知道了，也只会大事化小，小事化了。一群人直接就向别墅区杀去，因为放假的原因，现如今别墅很空旷，住在这里的都是学校的天才学生，假期基本上都出去历练去了。所以连城杰他们非常顺利的进入了别墅区，找到了赵星河居住的别墅。看着紧闭的别墅大门，连城杰直接吩咐道：“给我把大门给轰了。”护卫提醒道：“杰少，这别墅是属于学校的。”连城杰道：“学校的又怎么样？大不了我随后让人来修嘛。”护卫顿时闭嘴了。这帮五二代就是这么的嚣张，在他们这些护卫的眼里，龙城大学威严不可侵犯。即便是一棵花花草草也不能乱踩，可是到了这些五二代的眼里，连龙城大学的别墅大门都可以随意的毁了，一句花钱再修好就没事了。人比人真的没法比啊！既然少爷都这么说了，他们这些做护卫的自然没有意见了。只见一个护卫随意一拳击出，一道拳印飞出，直接将别墅的大门给轰成了碎渣。连城杰看得很解气，在别墅里的赵星河也没有想到这些二代们如此的嚣张跋扈。连城杰带着人到了别墅门前的时候，他就已经发现了，毕竟连城杰一群人又没有隐藏气息，反而声势搞得很大。后面还有看热闹不嫌事大的。连城杰此行的目的就是教训赵星河一顿，然后让人知道他连大少爷可不是让人随意欺负的，所以他根本就没有封锁消息，甚至还让人把消息给放出去了。一些正在藏书馆里看书的学生，听到连城杰要找人报仇，都赶紧过来，生怕迟了就赶不上热乎的。只有向东来这个传播消息的工具人，只能苦逼的留在藏书馆看大门。不过好在这个任务完成之后，杰少说了，之前的事情一笔勾销，这就很好啊。被这么一个五二代记恨上，那后果绝对是很严重的。别墅区。连城杰的护卫打碎了别墅大门，连城杰便上前两步，满脸嚣张的道：“赵星河，你给老子出来！妈的，你以为躲在里面我就找不到你吗？别做梦了！今天我就是拆了这别墅，也要把你找出来。大不了，老子重新出钱，再把别墅盖起来就是了。虽然嚣张，但还是有点怂。学校的财务当然得赔偿。嗯，提前说好，免得学校那帮不讲道理的老师搞事情。”旁边看热闹的学生们心里一阵鄙夷：“欺软怕硬的家伙，有本事别赔大门，别赔别墅啊！”就在这个时候，一道刀气从别墅内斩了出来，那刀气。如果仔细看的话，是一波连着一波的，总共六道连在一起。九叠刀法有识货的，立即就认出来了，而且还是大成境的。玄平武技在这些天之骄子的眼里，自然不算什么。可是能够修炼到大成境，那就不一般了。九叠刀法虽然只是玄平武技，但是修炼到高深境地，威力却是可以与地平武技相媲美。刀法修炼到大成境，可以叠加六道刀境；刀法修炼到超凡境，可以叠加九道刀境。这才是九叠刀法最厉害的地方。当然了，如果能够修炼到神话境，那就是九道合一，随心所欲。即便是随意一刀，也可以蕴含无数道刀境。只不过，如今的九州世界还从来没有听说过有人将九叠刀法修炼到神话境。
。事实上，真正能够将一门武技修炼到神话境的，真的不多，而且可以说是非常稀少。品级低的，大家都不愿意浪费时间；可是品级高的，又岂是那么容易修炼到高深境界？即便是能够将一门武技修炼到超凡境，就已经非常的了不起了。出手就是大成境的玄品武技刀法，而且目标就是连城劫。连城劫此刻已经吓傻了，被刀气锁定，他丝毫没有躲避的能力。好在他的护卫眼疾手快，赶紧将他拉开。然后一剑向赵星河的刀气挥去，剑气与刀气碰撞，剑气虽然迟滞了半个呼吸的时间，但是刀气还是直接斩到了那个护卫的身上。嗤啦一声，六层叠加的刀气将连家护卫斩成了两半，刀气去势不减，斩在地面之上，拉出一道深不见底的沟壑，一击就让人见识到了赵星河的凶残和强大，让大家见识到了他根本就不认什么五二代之类的。连城杰的出身，在赵星河的眼里没有给他任何的加持，他想杀就杀，而且一点都没有留手。看看那个被斩成两半的护卫就知道了，刀气杀人，可甜可咸。甜就是外表看不出任何的伤势，但是直接摧毁内部。至于咸，嗯，就是现场这样，现场看起来极其的残忍血腥。赵星河这是要立威。之前连城杰被打，虽然脸疼，但是连城杰心里却是一直都想报仇。他觉得赵星河不敢拿他怎么样，他却可以一直报复赵星河。可是现在，连城杰看着刚刚还站在自己身边跟自己说话的护卫的尸体，嗯，估计还算是尸体，直接吐了。凶兽他杀过，但是人还真的没有杀过，更不用提这么残忍血腥的现场了。不仅是他，现场很多学生都直接吐了。看着那血液横剑，内脏和肠子撒了一地，那视觉冲击直接击碎了他们的心灵。有些能强忍的，也是脸色惨白，不敢多看，赶紧转过身去。有的甚至直接就跑路了。看热闹可以，但是因为看热闹，把自己的小命丢在这里，那就太悲催了。等赵星河从里面漫步走出来的时候，连城杰还在大吐特吐，脸上也是一片惨白，就差一点点，就差一点点，他就成了两半了。这一次，他是真的被吓到了。特么的，二代之间的争斗，什么时候这么残忍血腥过？不都是你打我一拳，我踢你一脚吗？大不了让手下的高手对阵，只要不死，再重的伤都可以给你救回来。对于他们来说，只要不死人，闹得再大又能怎样？家里有钱有势，都可以给你压下去。就比如现在，就算连城杰把这别墅给拆了，只要不直接干掉赵星河，学校就不会追究他。学校当然是禁止学生自相残杀的，不过打打闹闹就不算自相残杀了。可是现在死人了，事情就闹大了。赵星河可没有一点事情闹大的意识，他也不知道这些二代们之间的潜规则，他也不想知道，他只信奉一个准则：人不犯我，我不犯人。人若犯我，十倍奉还。如果今天这事不狠狠的杀下去，以后他的麻烦将会源源不断。只有把那些人杀怕了，才会感觉到痛，才会觉得最好不要去招惹这个家伙。这个家伙是疯的，根本就不跟你玩那些潜规则，人家直接就杀穿你的所有计谋。赵星河现在就有这样的义气和实力，所以他可以直接出手。连城杰敢破他的大门，他就敢直接干掉连城杰。连城杰这会终于缓和过来了，看到走出来的赵星河，厉声道：“赵星河，你敢杀我连家的人？”赵星河不屑的道：“我只知道你们是我的敌人，我杀他有问题吗？”连城杰道：“可他是我们连家的人。”赵星河道：“那又如何？有法律规定，连家的人不能杀吗？”连城杰神情一滞，他觉得赵星河疯了，居然敢说出这样的话来，难道他就不怕连家报复吗？连家呀，跺跺脚，整个龙城都要颤三颤的恐怖势力。这个年轻人是怎么有勇气说出这种话来的？哦，年轻人，而且还是外地来的年轻人，那就没事了。毕竟这样的年轻人根本就不知道连家的恐怖之处。等他在这里待上几个月，就会亲自体验到连家这些武道大家族大势力的势力有多强了。年轻人，不要那么狂！连城杰被对的说不出话来，他身边的护卫说话了。所谓主辱臣死，他们是连家的护卫，现在连家被藐视了，他们自然得站出来说话。赵星河道：“我怎么狂了？我狂了吗？我好好的来上学，好好的去看书，就要被你们拦下来，污蔑成逆种，这是要把我往死里整啊！看看现在，连学校给我住的别墅大门，你们二话不说就轰成了渣渣，谁比谁狂啊？你们连家是大家族。”所以你们做什么事都是正常的，我连说句话都是狂，怎么？你们连家想让人家连说话的权利都没有吗？放肆！你敢这么说连家？你不想活了？护卫没有想着辩解，直接就是以势压人。反正他们连家一向都是这么干的，看得多了，他们这些做护卫的也就学会了，而且还很好用。以前把连家的名头搬出来，不管对方是谁，都要给几分面子。大多数情况下，对方都会认怂。他们觉得赵星河应该也是这种人，他现在只是还没有意识到连家的强大而已。想来，经过他们的谆谆教导之后，肯定会认识到自己的错误的。赵星河却是呵呵笑道：“大家都听到了没有？这就是连家的行事风格，从来都只有别人的错，没有连家的错。敢说连家的不是，他们就敢让你活不下去了。”好啊，我今天算是见识到了什么是武道世家。这话让刚刚赶过来的严寒和吴国栋都是心里一惊，一股不好的念头涌上心头。他们学校花费巨大的代价，甚至开出了最高权限，把赵星河招进来，为的是什么？难道真的只是为了招个学生吗？当然不是，这是为人族培养大才，招揽定海神针。如果连这样的大才都被逼得跟人族离心离德，那后果简直不敢想象。看着这血腥的场面，两位学校领导都是皱了皱眉，只能赶紧出来处理事情。虽然场面有点血腥了，跟学校的定位不符，但是不管了，这里是武者大学，可不是文科学校，让学生们提前适应一下血腥的场面也是好的。
，让他们知道，身为一名人类舞者，要面对的不只是凶兽，还有逆种。只是廉价的舞者成为了反而教材，这有点惨啊。不过活该，谁让他们不管好自己的小辈，让他们出来胡搞瞎搞。以前的就不说了，赵星河可是连人族几位至尊都盯着的，廉价小辈招惹他，那就是在找死。同时，他们也明白了，赵星河的脾气确实不太好。吴国栋去安抚赵星河，而严寒则是直接对上了廉价的人。吴国栋直接把赵星河给拉进了别墅。赵星河给吴国栋面子，毕竟他跟吴国栋之间的交流都是很友好的。别墅外，当着众多围观群众的面，严寒严厉地训斥了连城杰和一干连家的护卫。他当场下令把连城杰带来的连家护卫给抓了起来。连城杰是学校的学生，来学校没什么，可是他身边的护卫可是无故入校，保卫处把他们逮起来，名正言顺。同时，严寒也准备严肃保卫处的规矩。那些看大门的保卫人员实在是太懈怠了，一点也不把校规当回事。以前的睁一只眼闭一只眼不能再继续下去了，这些五二代们的特权也得收收了。要不然他们还真当着学校是他们家的卫生间，想来就来，想走就走。现在赵星河住在学校里，这样很容易让一些不法分子给混进来。等深海雪兄妹三人来到学校的时候，事情都到了尾声了。看着别墅那空荡荡的大门，门前的空地虽然清洗过了，但是依旧能够闻到淡淡的血腥味。耳边听着大家的议论，沈家兄妹三人都是一脸懵逼，这什么情况？赵星河才回几天就发生这么多事了。更过分的是，这么热闹的事情，他们居然没有亲眼看到，实在是太遗憾了。别墅里。吴国栋还在安抚着赵星河，表示这件事情学校一定会严肃处理，让赵星河安心之类的。星河啊，这种事情在哪里都是难免的，这人一多就有良莠不齐，我们也没有办法，只能尽力的管束。但是你也知道，我们内部势力也是错综复杂，很多时候都是需要妥协的，要不然人类内部的稳定都无法保证，又谈何对抗凶兽？说到底，还是我们自身的实力不够强，要不然也不至于如此。赵星河道：“行了，吴主任，我知道你们什么意思了，这件事情至此为止。当然，如果他们在招惹我，我也不会手下留情。”不管对方是谁，我管杀不管埋。吴主任走了，沈落雪带着两个哥哥进入了别墅之中。进去的时候，沈家兄弟还跟吴国栋打了声招呼。吴国栋可能不认识他们，可是他们认识吴国栋啊。能够在龙城大学混上招生办副主任位置的，怎么可能是佣人？强者该有的尊重必须给。吴国栋对于沈家这几个小辈还是挺满意的，就很有礼貌。最起码比那个什么连城杰的好太多了。他可是知道沈落雪跟赵星河之间的关系。在他想来，赵星河跟沈落雪之间肯定不只是简单的同学关系，很有可能赵星河未来会成为沈家的女婿。所以他满脸笑容的跟沈落雪他们点了点头，并没有多说什么。现在还没有必要。沈落雪见到赵星河的第一句话就是：“你终于出来了。”赵星河脸一黑，没好气的道：“你这是什么话？不知道的，还以为我真的进去了呢。”沈落雪闻言一愣，一下子没有反应过来赵星河话里的意思。倒是沈家大哥听明白了，赶紧在沈落雪耳边解释两句。沈落雪翻了个白眼，果然从赵星河的嘴里就说不出什么好听的话来。他也没有在意，给双方介绍了一下：“这是赵星河，我在寒山城的同学；这是我大哥沈落鹏，这是我小哥沈落康。”然后他又解释了一句：“我大哥也是龙城大学的学生，下学期就是大三了，学的就是命言师专业。我小哥跟我是双胞胎，也是今年龙城大学的新生。”几句解释的明明白白。赵星河对沈家兄弟的态度还是很好的。经过介绍之后，双方握了握手，算是认识了。坐下之后，沈落雪便道：“你这大门都被打碎了，要我找人来修理吗？”赵星河道：“不用了，吴主任会找人过来换的。”沈落雪便不再多说，而是道：“你这几天都跑哪里去了？要不是我爷爷跟我说你一直都待在学校，只是待的地方没有信号，我都要报警了。”赵星河心里一暖。嘴上却是道：“我能出什么事？这龙城大学也没有你说的那么危险吧？你这话最好不要让保卫处的人听到，要不然他们非得跟你急。”沈落雪翻了个白眼，他已经习惯了赵星河的直男和毒舌了。只是沈家两兄弟却是不太习惯赵星河和沈落雪的这种交流方式，他们总有一种赵星河不尊重他们的妹妹，而沈落雪却是一副舔狗模样，这就很气啊！特别是沈洛康，沈落雪在他们家里被大家捧在手心里，可是到了赵星河这里，连关心他都不领情，实在是太没礼貌了。沈落雪却是完全没有这种觉悟，继续道。你接下来是要继续读书，还是要出去走走？赵星河道：“读书就算了，我打算先休息两天再说。”一个星期的时间，他把藏书馆地下六层的书都给看完了，加起来赚了几十个亿的学习点，距离五行混沌经所需的一百亿又近了一步。至于个人面板之上的五级栏，都已经多到十几页才能够显示完了。不过这些五级都是未入门的，到现在他还没有想好要强化哪个五级。还是那句话，先不着急，学习点在手，心中不慌，等需要的时候再说。以他现在的战斗力，没啥问题。最核心的还是提升功法最重要。毕竟五技的威力再大，没有相应的武道修为境界，也无法完全发挥出来。两者是相辅相成的关系。说实话，赵星河感觉他现在的武技已经够用了，要不要再将一门天平武技强化到神话境？等去武者之家走一趟就知道了。如果学习点不够，那就只能往后再推推了。他的首要目标就是五行混沌经强化到大成境，谁来都不好使的那种。沈落雪一听说赵星河打算体系两天，便道：“那不然我带你去逛逛龙城吧。”赵星河转念一想，也没有拒绝，道：“这样好啊，会不会耽搁你的时间？”沈落雪道道：“不会，我现在也没啥事。”沈洛康道：“小妹，你不是说你最近要努力修炼吗？”沈落雪转头瞪眼，怒斥：“闭嘴！”然后又转向赵星河，重新展露迷人的笑容
。对了，赵星河，听说连城杰那家伙招惹你了？赵星河意外的道：“你认识？是你朋友？”沈落雪道：“认识是肯定的，不过朋友嘛就算了，就那种的不配成为我的朋友。”赵星河心里一惊，难道沈家的实力比连家都要强得多？沈落雪继续道：“他那种人不学无术，只知道躺在家族的功劳薄上混吃等死，而且还成天惹祸。这样的人，迟早死在凶兽和逆种的手里。”卧槽！赵星河心里不禁感叹，这沈大小姐看样子对连城杰那家伙的意见也不小啊。沈落雪道：“你放心，以后他要是再敢找你的麻烦，我一巴掌拍死他。”沈洛康再次提醒道：“小妹，连城杰已经是先天终结武者了，你打不赢他。”沈落雪瞪了他一眼，道：“那你打得赢他吗？大哥打得过他吗？我是女人，为什么要我动手？”沈洛鹏和沈洛康闻言都是嘴角抽抽。很好，他们的小妹又回来了。可是为什么对待赵星河和对待他们是两种完全不同的风格？他们可是血亲兄妹，为什么还不如一个男同学？确定了，自家小妹终于知道拱小白菜了。赵星河听得也是眉头狂跳不已。他刚认识沈落雪的时候，似乎也是这个脾气。只是后面随着跟沈落雪相处的时间一长，沈落雪在他面前表现的就是一副淑女的心态。他都快要忘了，沈落雪可是一个性格很强势的女生。学校里那副冰山冷酷、拒人千里之外的模样，都是伪装出来的。他有些同情的瞥了一眼沈落鹏和沈落康，这两个当哥哥的有点弱势啊。如果沈落鹏和沈落康知道赵星河心里所想，肯定会告诉他，没办法。谁让他们家里有一个强势又极度溺爱自家小妹的爷爷呢？他们两个敢强势，是老爷子提不动刀了，还是他们飘了？龙城已经经历了上千年的历史了。龙城大街上，沈落雪正在给赵星河介绍着龙城。沈落康纠正道：“是九百八十九年，历史要严谨一点。”沈落雪给了沈落康一个刀眼，他很想一把掐死这个小哥。我现在正在泡男人，你个电灯泡插什么嘴？沈落康被瞪，缩了缩脖子，躲到了沈落鹏的旁边。沈落雪继续道：“原来的龙城大概只有寒山城那么大，可是经历了千年历史，经过了十次扩建。”沈落康再次提醒道。小妹已经是第十一次了，对龙城要严谨。沈落雪一脚踹了过去，不过被沈落康给躲过了。沈落雪咬牙切齿的道：“那第十一次扩建有没有完成啊？”沈落康老实道：“还没有，正在进行中。”沈落雪恶狠狠的道：“那就是十次，我说的，谁来了都不好使。”沈落康只得再次闭上了嘴巴。沈落鹏看着两个打闹的弟妹，无奈的摇了摇头，似乎是已经习惯了。他作为一个命言师，性格比较内向，跟两个弟妹刚好相反。沈落雪继续道。我们现在所在的地方是属于内城所在，很多武道大家族都住在这里，龙城大学在这里，武者之家的总部也在这里，这里可以说是人族最高核心区域，也不为过。不过听爷爷说，上头似乎有意将龙城大学往外面迁徙，也不知道最后能不能确定下来。赵星河疑惑的道：“为什么？是为了把地方让出来吗？”龙城大学占据了内城几乎四分之一的地方，如果能够让出来，确实还能够容纳很多人居住。沈落雪摇头道：“也不仅仅只是这个关系，大家都认为大学生不应该住在内城这种安逸的地方，得让他们待在最接近荒野的地方。”这样可以让他们时刻保持最高的警惕性。赵星河点头不已，觉得这个考虑是正确的。不过想来，这么大的事情肯定不是那么快就可以拿出结果的。想了想，他才问沈洛鹏道：“听说学校领导每到假期都会出去狩猎，这个传统也坚持了很多年吗？”沈洛鹏是龙城大学的学生，自然知道的更多更详细。是的，已经坚持了数百年了。沈洛鹏回答道：“赵星河道，这里面有什么说法吗？”他才不相信，没有任何的事情发生，学校领导会有这样的觉悟。沈洛鹏道：“我也只是听说，没有看到过任何真实的记载。”据说几百年前，龙城还没有经过几次扩建，遇到过一次兽潮，然后在那次兽潮之下，龙城大学的老师和学生团队都死伤惨重。之所以会有那样的结果，就是因为龙城大学的老师和学生实战经验太少了。到了战场之上，他们居然不适应了。最后，最高元老会决定，每到假期，学校领导带队，老师和大四的学生一起上战场。这跟地球上大学第四年自己出去实习有异曲同工之妙啊！赵星河道：“那现在上头决定把龙城大学搬迁到最外环去，估计也有这样的考量吧？”沈洛鹏点头道：“如果没有猜错的话。”应该有这样的考量，赵星河道：“挺好的，不经历风雨怎么见彩虹？在温室里是培养不出真正的战士的。”沈洛鹏解释道：“其实龙城大学的学生很多假期都会出去历练，提升实战经验，只是没有像大四那样的正式而已。除了大四的学生会跟着老师团队进入两族战场之外，其他的都只是在城外附近狩猎。”赵星河道：“我听说过好几次两族战场了，这个两族战场能具体说说吗？”沈洛鹏道：“字面意思就是人族和凶兽一族的正面战场。”赵星河穿越过来的时间毕竟很短。而且之前能够接触到的层面也很低，很多这个世界的事情都不太清楚。这个人族跟凶兽一族的正面战场，他就不甚了解。难道城外那些凶兽就不是正面战场吗？他可是经历过寒山城兽潮的，兽潮发生的事情，对于一般的武者和普通人来说，那就是灭顶之灾。难道这还不算是正面战场吗？沈落雪这个时候抢着答道：“这个我知道，人族和凶兽一族的正面战场是两族真正的战场。据说那里才是决定人族和凶兽一族和平稳定的地方。”赵星河听得一头黑线，这话听着怎么有种自相矛盾的意思？沈洛鹏这个时候道：“没错，确实是如此。事实上，城外的那些凶兽根本就不是凶兽一族真正的主力。凶兽一族真正的主力都在两族正面战场之上，而人族真正的主力军团也都驻守在这个地方。”赵星河感觉有种越
还有更多的凶手，有进来，他们都想要进来，只是能够进来多少，就看两族战场的结果如何。这样说你明白吗？赵星河道，也就是说，在九州之外，还有另外的世界。沈洛鹏道，据说是这样，但具体如何，我也没有去过两族战场，所以也不太清楚。赵星河似乎有点明白了，所谓九州世界，可能只是因为人族只是占据了这么大的地盘而已，在九州之外，可能还有更大的、更广阔的地域，只是这些地域都掌握在凶兽一族的手里。这种说法，赵星河还是第一次听到。他感觉自己对这个世界的了解还是停留在皮毛之上，以前是没机会，现在有机会了，还是要多看看这个世界的编年史之类的，而且要看那种加密过的，能够让普通学生和民众看的，都是润色过的，无法真正深入的了解这个世界。只有那些加密过的，只有特殊的权限才能够看的编年史，才能够从核心上了解这个世界的本质是怎样的。龙城一间酒楼内，包间里，赵星河说道：“这酒楼还挺复古的，这风格我喜欢。”沈落雪道：“是啊，龙城很多这种复古的建筑。”人类文明上千年来被凶兽摧毁的七零八落，真正流传下来的很少，能够保持原貌的建筑就更少了，很多都是后面根据记载复刻出来的。赵星河道，战争任何时候都是破坏最大的。沈落雪道，大家都不喜欢战争，可是没有办法，希望在有生之年可以看到战争的终结。赵星河道，会有机会的。沈落鹏和沈落康两人呆呆的看着两人的交流，仿佛他们两个就不存在一般。如果不是老爷子严令，他们两个一定要陪着沈落雪，要保护好他的安全。他们两兄弟早就已经闪人了，特别是沈落康，心里极度的不舒服。有种自家小白菜被猪拱了的感觉。虽然他也知道主动一方是自家小妹，可是自家小妹可是女孩子，所以错的肯定是赵星河。他看向赵星河的眼神就不太善意了。赵星河感受到了沈洛康的敌意，不过他没有在意，选择了无视。倒是沈洛雪察觉出来了，他瞪着沈洛康道：“沈洛康，你什么意思？你是对我同学有意见吗？”沈洛康心脏被插了一刀，闷声道：“没有，我怎么会有意见呢？我只是今天有些不舒服。你也知道，我每个月都会有那么几天不怎么舒服的。”噗！赵星河直接就喷了。这尼玛什么虎狼之词？不知道的，还以为你是变态呢。沈洛雪恶狠狠地剜了沈洛康一眼，警告他不要多事。好在这个时候，店家把饭菜送上来了。沈洛康在沈洛雪这里吃瘪，就想在吃食上面找不回来。只是他刚拿起筷子要夹菜的时候，筷子就被赵星河给打掉了。沈洛康顿时怒了，一拍桌子，喝声道：“赵星河，我忍你很久了。”沈洛鹏也是眼神一凝。沈洛雪完全无视了愤怒的沈洛康，看向赵星河问道：“有什么不对吗？”赵星河道：“菜里有毒，有毒。”原本愤怒无比的沈洛康立即坐了下来，沈洛鹏也认真了起来。刚刚他还真的以为赵星河是故意的，心里对赵星河的印象刚要有所转变，没想到反转来的这么快。他们来这里吃饭也不是一次两次了，从来没有遇到过有人投毒这种事情。沈洛雪也有点不敢相信，道：“你不会搞错吧？”赵星河看着他，道：“要不然你尝试一下。”沈洛雪瞪着漂亮的大眼睛，不满的道：“赵星河，你还有没有良心？你居然叫我去试毒！”沈洛康站了起来，满脸愤怒的道：“我去找老板。”赵星河道：“先等等。”沈洛康停顿了一下，道：“你什么意思？”赵星河道：“先别着急，我们先来分析一下。你现在找老板又能得到什么？你觉得这毒有可能是店里下的吗？”沈洛康冷静了下来，道：“这酒楼已经有百年历史了，老板身家清白，应该不会干这种事情。”赵星河道：“所以啊，你现在出去只会打草惊蛇。我们现在得先分析一下，看要怎么处理，才能够在不惊动下毒之人的情况下，又能够让老板知道发生了什么事。”沈洛鹏有点好奇的看着赵星河，这个年轻人比他还要小两岁，可是看他处理事情的手法却是很老练。一般人遇到这种情况，第一时间肯定是找老板的麻烦。可是道道好，安然坐在这里，还要分析情况。沈洛康一脸郁闷的坐下，道：“那你说要怎么做？”赵星河道：“很明显，这件事情是冲我来的。如果我猜的不错，应该是逆种组织做的。最大的可能就是拜受教。”沈洛康不信的道：“你怎么知道不是其他逆种组织？比如你得罪过的兽神会？”赵星河道：“到目前为止，我得罪过的逆种组织就两个，拜受教和兽神会。据我所知，这边应该是拜受教的势力更大一些，而且拜受教的人喜欢用脑。”如果是受神会，他们大概率会派人在大街上跟我一决生死。沈洛康被说的哑口无言。沈洛雪看着赵星河，一双漂亮的大眼睛闪动着佩服的光芒。他看上的男人就是厉害，都被人下毒了，居然还能够如此淡定的分析敌人是谁，不像某个家伙，遇到事情就知道冲动的找人算账，连真正的敌人是谁都不知道。沈洛鹏这个时候道：“那我们现在应该怎么做？”赵星河道：“我觉得下毒的人肯定还留在附近看结果，所以这个时候我们不能出去，只能用电话联系外面的人，而且最好是先不要惊动酒楼方面的人。”拜受教的人能够在酒楼方不知不觉的情况下下毒，肯定不简单。沈洛鹏道：“你怎么就可以确定不是酒楼的人跟拜受教的人里应外合呢？”赵星河道：“也不排除这种可能。如果是这样，那就更不能直接通知酒楼方面了。”沈洛鹏点了点头，表示同意赵星河的猜测。其实他更好奇，赵星河是怎么发现菜里被下毒的？他可是一点都没有发现。赵星河没有吃东西，也没有特意的检查，只是看了一眼就发现了下毒。他有理由怀疑赵星河还是一位命年师，而且位阶不低。他是二阶巅峰命年师，可是他一点都没有察觉。这么说来，赵星河最起码都是一位三阶命年师。如此一猜测，沈洛鹏的心下更是骇然。18岁的武道大宗师，同时还是三阶命年师。
这尼玛要不要这么妖孽？这一刻，他都有点羡慕自家小妹了，真的是傻人有傻福啊！没想到他武道资质不怎么样，却能够在寒山城那样的小地方认识赵星河这样的绝世妖孽，简直是天降福气。命岩师有很多的特异能力，因为命岩师修炼的就是天地规则的力量，毒也是天地规则力量的一种。如果赵星河是一个强大的命岩师，不通过任何媒介发现有人下毒，也就合理了。沈洛鹏给家里打了个电话，然后才说道：“那种就像是下水道里的老鼠，杀不尽，赶不绝。”可以断定的是，在龙城肯定有拜兽教，甚至是其他那种组织的据点所在。可是龙城太大了，根本就查不出来。希望这次能够有所收获吧。逆种是真的让人头疼，人家不行动的时候，你完全无法判断他是不是逆种。只有等他犯事之后，你才能够判定他是逆种。而且逆种极擅长蛊惑人心，一些学生一不小心就被他们给忽悠着上了贼船。还有一些不得志的武者也会选择加入逆种组织，希望通过逆种组织的资源提升自身的实力。赵星河疑惑的道。这些逆种组织是不是能从凶兽一族那边获得修炼资源？沈洛鹏解释道：“其实逆种组织跟凶兽一族还真的关系不大，都是一些往自己脸上贴金的货。人家凶兽一族根本就不承认他们。”赵星河，还有这样的贱皮子吗？而且据不完全统计，整个九州的逆种组织还是很多的。虽然势力最大的只有拜兽教和兽神会，这么多人，人家凶兽一族又不承认他们，这是脑子有坑，热脸贴冷屁股都没用，何苦来哉？赵星河忍不住道：“那他们这是为什么？”沈洛鹏冷哼一声道。不过都是一些野心家罢了，他们打着崇拜凶兽一族力量的幌子，实则是想搞人族内部分裂活动。人族的生存本来就已经非常的艰难了，再任由他们这样搞，估计人族离灭亡也不远了。赵星河道：“我觉得有些事情不能完全把错误都推到人家的头上，还需要从自身找找原因。”正拿你说的，逆种组织都是生活在下水道里的老鼠，为什么那些人宁愿过这种不见天日的生活，也要加入逆种组织呢？我们上学的时候，学校都会再三强调逆种组织的邪恶对人族的危害，可是为什么还是杀不尽、赶不绝，还会有源源不断的人类武者加入他们？这难道就没有我们自身的原因吗？说到底，还是因为公平二字。人家在人族这边找不到公平，那就去逆种组织那边找。沈家三兄妹闻言都是一愣，他们出身武道大家族，对逆种组织的感觉就是邪恶的，是必须要毁灭的，还从来没有从这个角度去考虑过这个问题。因为他们是既得利益者，背靠沈家，资源不断，也没有人敢欺压他们。对于他们来说，他们享受的就是公平的。他们又哪里会理解类似向东来他们这些平民出身的武者的艰难？如果不是赵星河穿越而来，那么他的前身此刻也仅仅只是一个文科生，他甚至连上大学的机会可能都没有。因为他的文科成绩会被林家强行夺走，没有穿越，没有外挂，前身根本就没有反抗之力。他可以不要他自己的小命，但是他的母亲呢？所以他的前身也只能妥协。如果这个时候有逆种组织的人伸出援手，他相信前身一定会毫不犹豫地加入对方的。正是因为亲身感受过，所以赵星河在听到沈洛鹏的话之后，才会有这些话。沈洛雪和沈洛康两人倒是没什么，只是在思考着赵星河的话，只是没有什么头绪。但是沈洛鹏就不一样了，他虽然只是大两岁，但他绝对是家族着重栽培的接班人之一，那眼界和层次都是不一样的。联系到之前连家的连承杰得罪赵星河，赵星河甚至干掉了连家的一位宗师境的保镖。可以看得出来，赵星河对连承杰这种二代没有丝毫的好感，甚至于为此延伸出他对某些武道世家也没有好感。如果这个时候那些逆种组织再勾搭一下，死！想到这里，沈洛鹏心里一惊，并不是说赵星河会被逆种组织勾搭走，而是赵星河刚刚那番话，再结合之前跟连家之间的事情，就可以判断出赵星河说的这番话是有深意的。赵星河是谁？ 1 8岁的武道大宗师，调度疑似三阶以上命年师。这样的绝世天才妖孽，如果被逆种组织给勾搭走了，对于人族来说，绝对是一个巨大的打击。你们人族连这样的大才都能够往对手的怀里推，还真的都是人才啊！他可以想象到，那个时候人族高层那几位人族的至尊会发多大的怒火。当然，这一切都还没有发生，但是不代表赵星河就没有过这样的心思。他刚刚的话已经很明显了，公平，公平，还是特么的公平。如果没有一个公平的待遇，你们这组织谁爱待谁待，老子另起炉灶都可以。接下来，如果连家的形式跟以前一样，以势压人。那后果就真的难料了，毕竟这种事情连家又不是没有干过。事实上，这种事情在他们这种武道家族之中都干过。毕竟哪家会没有一两个败类呢？正如赵星河说的，逆种组织当中又有多少是被他们这些武道家族的人给逼过去的？你们这些武道家族敢以势压人，垄断资源，难道还不允许人家起来反抗吗？沈洛鹏的脸色变幻不定，一会青，一会紫的。沈洛雪看得莫名其妙，道：“大哥，你怎么了？你没事吧？”沈洛鹏这才从思绪中回过神来。看向赵星河，却见赵星河只是一脸淡然地看向窗外，丝毫看不出他心里所想。但是沈洛鹏可以确定，这个家伙肯定是想通过他的嘴传递些什么信息。沈家人来得很快，不仅是沈家人来了，还有程卫军的人也来了。毕竟要包围一座酒楼，光凭沈家的人可不行。事情闹得很大，一些食客听说被包围了，都吓了一跳。然后听说酒楼里面有逆种武者，更是紧张了起来。逆种武者的残忍血腥，经过这么多年的宣传，可以说是深入人心了。沈洛雪有些兴奋地道：“赵星河，我们出去看看吧，我很想看看，这么多人。”怎么从中分辨出逆种的？沈家人很快就来到了包间，然后就对桌上的食物进行了提取，然后开始验毒。只是最后的结果让人有些怀疑人生，没有验出来有毒。
大家都开始怀疑赵星河是不是搞错了。赵星河也没有废话，看了看窗外，这里正好是酒楼后面的巷子，有些剩菜从桶里露出来，掉到地上，所以吸引了很多的野狗在这里寻食。赵星河用筷子夹起一块鱼，扔在了一条野狗的面前，野狗吓了一跳，赶紧逃开。看了一眼楼上的赵星河，发现没有危险之后，他走过去，然后一口把鱼给吞了进去。不过几个呼吸的时间，那条野狗就经历了呼吸急促到全身抽搐，最后躺在地上，没有了任何的声息。这是一种全新的剧毒，沈家派出来的专业人员对此下了判断。至于沈家兄妹几个，看着那条野狗从吃鱼到死亡，只是经历了几秒钟的时间，都是脸色惨白。幸亏今天有赵星河在，要不然他们几个这会岂不是尸体都硬了？太他妈歹毒了！确定了确实是剧毒之后，沈家的武者和陈卫军就开始做事了。不过这就跟赵星河他们没有什么关系了。发生了这种事情，赵星河他们也没心情逛下去了，直接回学校。沈家三兄妹则是回家里。沈洛鹏回去之后，第一时间去找沈老爷子。他得把赵星河的话跟老爷子汇报一下。沈家是既得利益者，自然不能让桌子给人掀了。可是赵星河话里有话，很可能会成为那个掀桌子的，然后重新摆盘。他不能确定最后沈家会怎样，所以需要老爷子来分析一下利弊。赵星河回到学校的时候，别墅的大门已经换好了。然后严寒来了，他带来了一个人，一个女人，确切的说是一个漂亮的年轻女人，一身得体的小西装，娃娃脸，长发扎成了丸子头，从上到下都透露着干练，目光锐利，在赵星河的身上扫了一圈，然后眼睑低垂。严寒道：“正式自我介绍一下。”我叫严寒，是龙城大学保卫处的处长。这是叶小倩，我们保卫处的安保组的。赵星河之前就见过严寒，吴国栋介绍过他。只是那会严寒要处理事情，所以匆匆一见之后就离开了。跟两人打过招呼，招呼两人坐下，严寒才说明了来意。为了避免之前藏书馆的事情再次发生，我们保卫处与招生办那边商量了一下，决定给你派一个助理。小倩是保卫处的工作人员，她可以证明你的身份是真实的，这样就不会发生像之前那样的误会了。赵星河的手段太强硬了，动则要人命。他们这样做，一方面是避免赵星河的麻烦。一方面也是怕赵星河一些过激的行为引起那些大家族的不满。目前来说，虽然那些大家族的人员良莠不齐，可是有一点不得不承认，人族的安定团结需要他们出力。所谓能力越大，责任就越大。责任越大，人家享受的特权是不是应该就越大？没有相应的特权，人家凭什么跟凶兽一族拼命？说到底，武道世家的由来就是人家的先辈拼命来的。没有他们的拼命，哪来现在的和平稳定？人家拼命了，自然得拥有对等的享受。不服？没关系啊，两族战场就在那里。只要你能够拼杀出来，你也可以享受同等的待遇。所以，不管是赵星河还是武道世家这边，学校领导都不希望发生什么意外。最后挑来挑去，就把叶小倩给挑出来，安排到赵星河的身边做助理，有保护赵星河的意思，也有看着他点的意思，拦着点，别让他动不动就惹大麻烦。比如要教训什么人，可以让叶小倩出手，你自己就不用出手，只要动动嘴皮子就行了。毕竟赵星河出手就要人命，但是叶小倩就不同了，她出手只会让人痛得呼天喊地，但绝对不会有致命伤。在这方面，叶小倩可是专业的。或者说，保卫处很多人都是受过这方面的专业训练，毕竟这里是大学，学校里面有很多不听话的孩子，而这些不听话的孩子来头一个比一个大，难道真的敢干掉他们吗？开什么玩笑！当然是小惩大戒了，只有让他们感受到痛了，他们才会收敛，这才是你好我好大家好的结果。一番交流之后，赵星河接受了学校的好意，正好他现在正急着收获更多的学习点，可没有时间跟这些学校的二代们浪费。有叶小倩这个专业的安保人员跟在身边，很多事情也不需要他去费心。只是你们保卫处那么多人。给我找一个长得这么年轻漂亮的是几个意思？我这么一个年轻体壮火气旺的小伙子。本小章还未完，请点击下一页继续阅读后面精彩内容。给我配一个年轻漂亮、身材棒的姑娘当助理，我怀疑你们另有目的。不过不管怎样，一个年轻漂亮的女助理总比一个五大三粗的汉子要强太多了。反正她又不是真的需要叶小倩来保障她的安全，只是需要叶小溪来帮她处理一些她不方便处理的事情而已。够了，严寒对赵星河的态度也很满意。谁说这个小伙子脾气不好的？这不是挺好交流的吗？肯定是那些二代们的错。平日里就嚣张跋扈的，这种错误怎么能怪到赵星河的头上呢？他可是个好孩子。严寒临走之前，再三叮嘱叶小倩，一定要保证赵星河的安全，一定要寸步不离的跟在赵星河的身边。然后他就走了，只剩下赵星河和叶小倩两人，场面有些尴尬。叶小倩这时候开口道：“你吃饭了没有？我可以帮你做饭。”赵星河意外的道：“你还会做饭？”叶小倩一脸平静的道：“我是女孩子，会做饭很奇怪吗？”赵星河点头道：“确实挺意外的，我以为像你这样的天才，都是一心扑在修炼上的。”叶小倩脸色有点不好看。他觉得赵星河是在嘲讽他，在赵星河这个大天才面前，谁敢自称武道天才？他叶小倩虽然22岁就龙城大学毕业，而且还以优异的成绩留校，成为了学校保卫处的一员。从小到大都是家长们口中别人家的孩子，可是他真的不敢在赵星河的面前称天才。晚上，赵星河接到了沈家的邀请，前往做客。赵星河倒是没有意见，反正他这两天都是休息时间，好好的调整一下，然后接下来要到武者之家好好的刷一波学习点。傍晚六点，赵星河带着叶小倩出现在沈家的庄园前面。赵星河看着那气派到夸张的庄园，心情一阵沉默。这尼玛不愧是千城世家，就是不一样。也难怪这龙城需要经过十一轮扩建，特么的特权阶层都把家建成这样，
，沈家几兄妹已经在庄园门口等着了。不过看到赵鑫和身边跟着的叶小倩，几人的脸色都不太好。沈落雪就不用说了，叶小倩长得漂亮，而且看年纪跟他们也相差不了多少，这会是他强劲的对手。只是赵鑫和不是刚刚来龙城，没有认识的人吗？怎么突然间身边会多了一个女孩呢？而沈洛鹏则是认识叶小倩，这位在学校里也算是风云人物了。不过叶小倩已经毕业了。至于叶小倩进入保卫处工作的事情，他还真的不知道。已经毕业的叶小倩出现在赵星河的身边，难道是其他武道势力安排的？至于沈洛康，那就是纯粹的不爽了。本来见自家小妹对赵星河的态度就让他很不爽了，现在看到赵星河的身边出现了漂亮女人，他就更不爽了。你小子招惹了我妹妹，现在身边又有其他女孩子，你到底想干什么？这也就是事情还没有挑明，要不然他非得给赵星河好看不可。他可不管能不能打得过赵星河，不能让自家妹妹吃亏，这才是最主要的。赵星河也没有介绍叶小倩身份，倒是沈洛雪主动问出来了：“星河，这位漂亮姐姐是谁啊？”说着，也走到赵星河的身边，摆出一副亲密的模样。赵星河心里暗笑，不过嘴上却是道：“这是我们学校的学姐，叫叶小倩，你叫她小倩姐就好了。”沈洛鹏这个时候开口道：“叶学姐，你今年不是毕业了吗？我还以为你会加入武道势力，然后出城狩猎呢。”叶小倩清冷的声音响起，道：“我现在加入了学校保卫处，被保卫处委派暂时当星河堂弟的助理。”助理，三声惊呼同时响起，沈家三兄弟都惊呆了。新生还没有入学，学校就已经安排好了助理，难道这就是绝世妖孽及天才的待遇吗？这样的学生，别说看过了，连听都没有听说过。在龙城大学的历史上，也只有赵星河一人。即便现在很多人族的大人物，当年在学校里的时候，也没有过这样的待遇。现在却给赵星河安排了一个助理，而且还这么年轻漂亮。保卫处想干什么？保卫处那么多的高手，偏偏给赵星河派了这么一位刚刚毕业的学姐。要说严寒处长一点想法都没有，沈洛鹏是绝对不相信的。不过现在这些事情都只能往后推一推。爷爷还在大宅里面等着赵星河呢。一行人坐上沈家庄园内部的车子，然后向着庄园大宅驶去。路上，沈洛雪给赵星河介绍了一下沈家庄园的布局。沈家发展了上千年，各种人员加起来太多了，即便只是主脉下来的，都有上千人。这么多的人口，住的地方大一点也是合情合理的吧？反正，在沈家兄妹看来是这样的。赵星河没有什么表示。叶小倩一脸平淡，一副我就是个助理，你们把我当空气的样子。偏偏沈洛鹏对于这种学姐还是很重视的，毕竟叶小倩在龙城大学四年，可是学校的风云人物，不论是长相、气质、身材，最后也是最重要的是武道天赋非常的好。常年位列龙城大学乾隆榜前三，这样一位天之骄女，现在却答应过来做赵星河的助理，这有点大材小用啊！也不知道那位以严厉着称的严寒处长到底打的什么主意？难道他不知道赵星河和自家小妹青梅竹马，两小无猜吗？即便现在他们之间的关系没有挑明，你也不能插一个美女进来啊！干什么？想抢女婿吗？如果说之前沈洛鹏只是猜测，赵星河除了是一位18岁的武道大宗师，那么现在他已经确定了，赵星河还是一位三阶以上的命言师，具体的位阶不好确定。毕竟他本身也只是一位二阶命年师，他也无法确定那种毒到底要几阶命年师才能够识别出来。可即便是这样，也让他跟老爷子都震惊的无以复加了。如果说之前老爷子还只是想让赵星河成为沈家的女婿，那么现在老爷子就必须要让沈落雪努力的让赵星河成为沈家的女婿了。这样的绝世大才，绝对要拉上沈家的大船啊！有赵星河在，沈家以后千年绝对不会有任何的问题。而在赵星河没有彻底的成长起来之前，赵星河可以投入最强大的阵容，保证他的安全。这一切的前提，只要赵星河和沈洛雪的关系能够确定下来就行。而且沈洛鹏回到家里之后，也将酒楼里赵星河的话转达了一番，又将他的猜测也说了出来，这才有了老爷子晚上请客的事。当然了，对外自然是说要感谢赵星河提前发现了剧毒，救了他的孙子孙女。赵星河救了沈老爷子的孙女，然后沈老爷子要感谢人家，这没毛病。整个龙城，只要是有些渠道的都知道，沈洛雪这位沈家的三代独女，可是沈老爷子的掌上明珠。跟他比起来，即便是沈家的三代嫡孙都不够看的。无数其他大家族的女子都羡慕沈洛雪的待遇。心里暗恨，为什么自己没有托生沈家？沈家不是最强大的家族，但沈落雪的待遇绝对是所有家族之中最好的。说话间，车子就在一栋古老的建筑前停了下来。赵星河下车打量了一番，才道：“看样子，这建筑有很长的历史了。”沈落雪骄傲的道：“当然，我们家这大宅都已经修建了几百年了，一直保护的很好，每年都会大范围修缮，确保不出现任何的意外。”饭桌上，赵星河和沈老爷子进行了非常友好的交流。赵星河也看得出来，沈老爷子对沈落雪这个孙女的宠爱，那绝对是真心的，频繁的给沈落雪夹菜。可是对沈洛鹏和沈洛康两个孙子却是没有多看一眼。饭后，赵星河和沈老爷子两人进行了一场两人之间的单独交流。在房间里，沈老爷子告诉赵星河，很多事情不是表面上看起来那么简单，遇事多看多听少说。如果有什么麻烦找上他，尽管出手，只要不出人命都没事。哪怕是打残了，也没人敢动他。当然，这个出手的对象是那些身份不一般的二代们。至于他们身边的狐朋狗友，不在此列。赵星河问道：“为什么一定要留他们一命？”沈老爷子叹了口气，道：“星河呀。”我知道你们年轻人都是嫉恶如仇的性格，看不惯很多不平事，但是有些事情不能光看表面。我打个比方，比如你以后有了孩子，但是你的孩子很
。沈老爷子被他的回答搞得一愣，然后又恢复过来，道：“打断腿有什么用？只要他活着，他就会继续调皮搞事情。你难道真的能杀了他？或者说，如果他在搞事情的时候被人杀了，你会怎么办？”赵星河有些沉默了。前世今生他都没有孩子，所以这件事情他不好。但是他没有孩子，却可以带入亲情。如果他的母亲犯了事情，他会不会大义灭亲之类的？半晌之后，他在心里给出了答案，那就是不会。如果连自己的至亲都保护不好。那还说个屁啊！沈老爷子见他没有说话，便知道他心里所想，心里很是欣慰。星河啊，这林子大了呀，什么鸟都有。但是我们总不能直接将林子都给砍了吧？我们这个世界终究还是要靠实力来说话的。如果没有这些武道世家的仙人们拼命，哪来的今天的和平？当然，也不怕告诉你，现在的和平也只是一种假象。我们人族从来就没有和平过。你们现在看到的和平，不过都是有人替你们负重前行罢了。两族战场上每天都要死人，是他们用生命换来了后方相对的和平。我这么说，你能理解吗？赵星河叹了口气，道。老爷子，我明白了，之前是我想的狭隘了。老爷子摇头道：“也不能算是狭隘，只能说是空间限制了你们的想象。等你们大学毕业，上了战场，你们就会知道，这个世界远不是你们想象的那么简单。”赵星河想问更多，但是却被老爷子结束了这一次的对话。他也不着急，反正以后有的是机会，多听多看，少说。还有老爷子最后说的：“这个世界远不是你们想象的那么简单。”也给了赵星河无限的遐想。他不敢确定老爷子说的是九州世界，还是九州外面的世界。这个得以后上了战场才能够知道具体的了。直上得来终觉浅，觉知此事要躬行。他虽然在藏书馆看过不少编年史一类的书籍，但是赵星河也知道一件事情：历史这种东西，尽信书不如不看书。只有亲身参与进去，才能够真正的了解。跟沈老爷子一番交谈之后，他就更加的确信了。正如老爷子说的，很多事情并不仅仅只是表面上看起来的那么简单。多听多看，少说，这是老成之言。赵星河还是觉得可信的。出来之后，沈落雪就立即走了上来，一脸关心的道：“怎么样，爷爷跟你说什么了？”赵星河笑道：“都是一些常识性的知识。”你也知道，我以前对这方面知道的很少，只有沈洛鹏知道的更多一些。他知道，今天老爷子跟赵星河之间的谈话，肯定涉及到一些核心的问题。因为连城杰的事情，让赵星河心里产生了一些不好的念头。老爷子自然不能让赵星河心中的嫌隙继续扩大下去，必然要说一些让赵星河消解心中嫌隙的话，甚至有可能向赵星河透露一些机密性的东西。不过这个时候，沈洛鹏也没有多说什么，一起将赵星河他们送上了车。叶小倩开车，赵星河坐在后座，这是叶小倩要求的。回到别墅后。叶小倩从车的后备箱拿出了一个行李箱，赵星河一看就明白，看样子严处长之前说的是真的，这位美女学姐还真的要跟自己住在一起。只是这样一来，麻烦估计不会少啊。也不知道这严处长是怎么想的，一边想着给自己减少不必要的麻烦，可是，一边又将麻烦制造机派到自己的身边。这些大佬做事都这么随心所欲的吗？本小章还未完，请点击下一页继续阅读后面精彩内容。赵星河住在二楼，而叶小倩则是选择了住在楼下。反正这别墅很大，房间很多，随便选。第二天一早。赵星河先是扫荡了一下小世界的凶兽，收获了六千六百万的学习点。下楼的时候，叶小倩已经准备好了早餐，招呼他开吃。赵星河挺感慨的，没想到穿越过来一个多月，生活发生了翻天覆地的变化。他的前身每天打几份工，想要存够上大学的钱，还有就是赚钱替母亲治腿。那个时候，即便他的文科成绩很好，恐怕也是没有多少信心的。毕竟一瓶初级基因药业便是百万元起步。可是现在，他不但身家千万，而且完全不用为钱发愁了，衣食住行都有人照顾，出入还有助理跟着，专车坐着。只能说这个世界非常的适合他。不着急，先慢慢观察一下，多了解一些总是没错的。叶小倩问道：“今天要去哪里吗？你可以提前跟我说，我可以安排一下。”学校毕竟那么多的保密单位，如果赵星河要去这些地方，他也好提前打好招呼，免得到时候出什么乱子。赵星河想了一下，才道：“还是去藏书馆看书吧。”叶小倩好奇的道：“你就不想出去逛逛吗？龙城这么大，那么多可以去的地方，赵星河又是第一次来龙城，难道他对龙城就一点都不好奇吗？”赵星河摇头道：“算了，昨天出去就遇到了投毒事件。”还是继续留在学校，别出去乱逛了。昨天的投毒事件，最后还是没有把人给揪出来，应该是投毒之后就立即离开了酒楼。这很拜受教风格。赵星河带着叶小倩再次来到藏书馆的时候，引起了不小的轰动。假期在藏书馆的都是老学生，对于叶小倩，即便没有见过本人，也是看过照片的。只是看到她居然跟在一个男同学的身边，大家都开始议论了起来。赵星河就知道会有这样的情况出现。来的时候他就说过了，藏书馆的向东来认识他，所以叶小倩不用跟着来。可是叶小倩却是坚持说这是他的工作。赵星河还能说什么呢？只能同意了。看着周边的同学那羡慕的眼神，说实话还是挺爽的。前世就是一个普通人，从来都是被人忽略，哪有这种成为焦点注目的机会？穿越到这个世界，然后又开了外挂，才让他享受到这种人上人的生活。也不知道自己是不是实施大善人，要不然上天怎么会给他这么好的待遇呢？向东来看到赵星河来了，不敢怠慢，也不敢再查他的证件，只是告诉他在感应器那边刷一下就行了。赵星河就想着，这里居然没有人脸识别系统，真的是太废了。不过想想这个世界，也就释然了。这个世界虽然科学技术也一直在发展，网络通讯技术也挺发达的，但是有一个提前，那就是一项技术发展出来，居然对武者有用，而且作用越大，
，能够获得的支持就越大。如果对增加人族的实力没有作用，即便你的技术再如何花里胡哨都没用。这个念头只是在赵星河的脑海里一闪而过，然后就不再纠结了。赵星河带着叶小倩进入电梯，这一次赵星河并没有去地下室，毕竟地下室的书他都已经看完了，所以今天他想到楼上的藏书馆看看。地下室的功法武技大多数都是天平，也有部分威能强大的地平武技，还有一些则是没有评定品级的。这个倒是被赵星河的系统给评定出来了，只是赵星河自然不会去管这种闲事。藏书馆楼上楼层越是往，藏书的品级就越高，需要的权限也越高。事实上，在龙城大学，代表身份的证件真的非常的重要，很多地方都需要刷证件权限才能够进入。而一般的学生的权限，除了入学的时候根据联考赋予的权限等级之外，进入学校之后，还可以完成学校发布的各种任务，获取积分，然后提升自己的权限等级。积分越多，贡献越大，权限等级就越高。当然了，像是藏书馆地下室这种地方。你学生就算权限等级再高，也是进不去的。这是另外的权限系统，根本不是学生的权限系统可以打开的。叶学姐好，叶学姐好。一路上都有学生跟叶小倩打招呼，然后眼神不善的盯着赵星河。赵星河倒也没有生气之类的，就是觉得好笑。你们喜欢学姐，有本事自己追啊！对我产生恶意有什么意义？叶学姐，你不是已经毕业了吗？怎么还在学校呢？有男生问道。心里却是学着，学姐不会是为了学弟男朋友才留校的吧？叶小倩也没有回避，大大方方的回答道：“我已经留校工作了。”啊。是吗，学姐？你现在是助教吗？有男生兴奋地问道。如果学姐是助教，那是不是意味着以后能够经常看到了？叶小倩摇头道：“不是，我现在是保卫处的，所以你们要小心一点哦。”听到叶小倩是保卫处的，大家都不自觉地退开了一点距离。这就是保卫处的威名。不过后退之后，他们才反应过来，这是美女学姐，没什么好怕的。电梯在二楼停了下来，赵星河直接走出了电梯，叶小倩赶紧跟上。电梯外面就是柜台，有工作人员在这里守着，学生进出都要刷卡。随着人流，赵星河和叶小倩掏出证件，在感应器上面刷了一下，然后进去。叶小倩对赵星河道：“学弟，你想要看什么类型的书，我可以给你带路。”赵星河道：“没什么特别想看我，我就是过来随便逛逛。”叶小倩有些怀疑，真的只是来随便逛逛的？如果他没有记错的话，严叔叔当初可是跟他说过，赵星河在藏书馆一待就是一个星期。这位可是出名的学霸，书呆子。这样的人来到藏书馆只是随便逛逛，一听这话就知道没有诚意。不过，既然赵星河不需要向导，他也懒得多问，就跟在赵星河的身边，他走到哪里。他就跟到哪里。赵星河随便逛了一会，便对叶小倩道：“学姐，你可以先找个地方坐坐，等我逛完了，我会叫你的。”叶小倩道：“没事，我还是跟着你吧。处长可是严令，不能让你脱离我的视线。”赵星河打趣道：“你不会是他派人监视我的吧？”叶小倩没好气的道：“你愿意这样想也行啊，可惜我在学校四年也没有享受过这样的待遇。”赵星河道：“学姐在学校的人气很高，属于是万众瞩目型的，只要你愿意，只要开口，估计愿意给你当助理的一大片。”叶小倩道：“那有什么用？那又能体现什么？”赵星河道：“难道这样不好吗？”叶小倩摇头，没有多说。赵星河也没有再在这个话题上深入。他猜测，应该是这个世界的特殊情况有关。如果是前世的和平国度，那自然是可以炫耀一下的。可是，在这里吗？还真的没什么好炫耀的。在这里，实力才是一切的根基，其他的都只是附属而已。普通人想要崛起，无论你关系多硬，都不可能登顶。只是叶小倩作为一个土着，对于这种情况，不是应该习惯了吗？为什么看着他这副样子，跟刚到这个世界的人一样，一副不太适应的样子？难道他也是穿越者？赵星河的脑子里闪过这个荒唐的念头。他随手从架子上取下一本书，这是一本武者的修炼心得，不过能够放在藏书馆二楼的，显然不是什么了不得的。果然，翻开一看，里面记录的是武者后天境和先天境的一些修炼心得和注意事项。虽然赵星河现在已经是武道大宗师，对于后天境和先天境的修炼心得也是非常的丰富，甚至因为系统灌输的修炼经验，所以他的修炼心得才能算是最圆满的。可是赵星河还是继续看了起来，不为别的，就为了能够收获一些学习点，不管多少，有收获就行。而且这种级别的修炼心得看起来也很快，不过十几分钟他便已经翻完了一本。然后就听到了系统的提示音，叮，恭喜宿主努力学习，获得学习点一千点，一千点学习点入账，赵星河也不嫌少，继续抽出了一本书，再度看了起来。叶小倩看着赵星河的行为，很是疑惑，这个学弟真的好奇怪啊！严寒派他过来的时候，他是拒绝的，他叶小倩堂堂天之娇女，怎么可能去做一个新生的助理？简直是笑话！然后严寒就把赵星河的情况跟他说了，而且因为叶小倩身份的原因，严寒也没有瞒着他，十八岁的大宗师，而且还没有师傅，没有家世，这简直就是一个奇迹。靠着高中学校的那些破铜烂铁修炼到武道大宗师境界，绝对不可能。所以大家都觉得赵星河肯定是获得了什么传承，但这是赵星河的秘密，所以也没有人去探究这个秘密。但是不管赵星河获得了怎样的传承，他能够在18岁修炼到大宗师境界，就值得叶小倩当他的助理。原本抗拒的叶小倩欣然应允，他也想深入的了解一下，到底怎样的一个人才能够获得18岁大宗师这样的成就。赵星河的实力肯定是不用怀疑的，可是他到底是怎么做的？叶小倩却是越看越迷糊。赵星河来到龙城大学之后，就一直在看书。听说他以前在寒山一中上学的时候，也是整天看书。难道看书就能够看出个武道大宗师来？开什么玩笑！如果看书就能够提升实力，那还要勤学苦练干什么？他很想跟赵星河交流一下，可是看着赵星河的认真的模样，他又不敢随便打扰，所以只能静静的看着。
。然后很快，叶小倩痴痴的看着赵星河的照片，就传到了学校的论坛上，顿时引起了巨大的反响。学校留下来的学生虽然很多，但是相对于龙城大学那庞大的学生群体来说，只能说是极少数，而且大多数都是家住龙城的，没有出去狩猎历练，就会选择来学校看书，看前辈的修炼心得，那也是很有作用的。这也相当于是名师指导了。可是学校论坛不同，那是全体学生，甚至是已经毕业的学生都能够登录的。只要你的学籍号没有注销掉，就可以永久使用。千年下来，龙城大学走出去的学生不知凡之。当然了，叶小倩真正能够影响到的，也就是近十年左右的学生了。可即便如此，那也是一个非常庞大的基数了。这些人在战斗修炼之余，都会上网看看消息。武者之家是每天必上的，而龙大作为他们的母校，自然也会不时的上去看看学校有没有什么新鲜的事情发生。照片事件之所以会这么快就引起轰动，完全是因为前几天发生的事情被人给曝光到论坛上去了。所以现在论坛上面每天都有大量的学生潜水等事情的后续。听说过连成杰的都知道，他是一个睚眦必报的人，吃了那么大的亏，肯定会报复回去的。果然，很快论坛上就有人爆料连成杰带人来报仇，然后连家一名护卫被斩杀的消息。这下子论坛上就更热闹了，大家都在猜测连成杰吃了这么大的亏，第二波报复会在什么时候来临？停手？不可能，停手是不可能停手的。他连少爷如果不把这个面子找回来，他在龙城还怎么混下去？区别只是时间未知布局。只是让大家没想到的是，没有等来连城杰二次报复的消息，居然等来了一个更大的瓜。已经毕业的美女学姐，学校前龙榜前三，龙城大学无数男生梦中女神的叶小倩，居然对赵星河一见钟情，也只能是一见钟情。要不是一见钟情，她怎么会刚认识就用那样的眼神盯着赵星河？那种痴迷的眼神，就算是爱情白痴也知道，这位女神学姐爱上赵星河了，可恨啊！一时间，龙城大学的论坛上面冒出来无数讨伐赵星河的帖子。当然了，只会在论坛上面叫嚣的，也只可能是普通学生。真正有想法的，都只会想着付诸行动。龙城外三百里一处山脉之中，一个狩猎小队刚好战斗完，大家都坐着休息。突然间，一个声音叫了起来：“恒哥，你赶紧看学校论坛，出事了！”被叫做恒哥的年轻人大概二十多岁，长相帅气，身上自带一股贵气。小主，这个章节后面还有哦，请点击下一页继续阅读，后面更精彩。此刻他刚刚喝完水，然后坐着掏出了手机，开始浏览起学校论坛。只是刚刚进入论坛，看到第一个置顶的帖子，他的脸色就阴沉下来，难看得很。这个赵星河到底是从哪里冒出来的？恒哥看完。脸色铁青的问道：“有人回答道，恒哥，我刚刚问了一下学校的人，据说这个赵星河是今年特招的新生，提前入校，不过可能身份有点特殊，学校给他安排了别墅住。”恒哥不屑的道：“住别墅有什么了不起的？不是靠自己本事得来的，住皇宫都没用。”众人对他的话深以为然。那恒哥，我们现在要赶回去吗？有人问道。恒哥思量了一番，才道：“先回去，刚好休整一下。”龙城西北角的虎云山脉，海哥，不好了，你的梦中女神被人泡了。一个由龙城大学毕业生组成的狩猎小队刚杀完一头凶兽，除了两个警戒人员，其中一个正在打扫战场，一个正在清点战利品，最后一个则是拿手机正在看新闻，然后就看到了学校论坛上面的帖子。看到叶小倩痴痴看着赵星河的照片，他立即向自己的老大兼狩猎队长报告。等海哥看过了帖子之后，立即表示狩猎停止，要先回城休整一下。但是大家都知道海哥心里想的是什么，也没有反对，而是加快了手中的动作，然后回城。同样一幕发生在很多地方，有些是不屑一笑，有些距离龙城近的，则是都纷纷停止了狩猎，选择了回城休整。在藏书馆看书的赵星河根本就不知道，因为叶小倩看着他凝眉深思这个动作，直接引发了一场不小的风暴。只是现在这场风暴还没有爆发开来而已。但是肉眼可见的，来藏书馆二楼的人越来越多，凡是进来的人都会先跑到赵星河这边，然后盯着他看一会，甚至很多都拿出了手机开始拍照和录像。叶小倩看到这一幕，不得不站出来阻止，警告他们不要打扰赵星河看书学习。叶小倩虽然是他们的学姐，可是现在身份不一样了，她现在可是保卫处的工作人员，所以对于一般的学生而言，她还是很有威严的。女神学姐加保卫处双加强威慑，让大家都赶紧后退。不过想让他们完全离开不可能，他们中大多数都是得到了命令过来的，目的只有一个，那就是看着赵星河，了解赵星河更多的信息。只是赵星河的学生身份还没有录入学生系统，或者说赵星河的身份信息保密等级太高，他的证件办理的时候录入的可是学校领导系统，根本就不是学生系统。所以这些学生发动关系，想要在学校的学生系统里面找到赵星河的信息，简直是痴心妄想。这会在学校里知道赵星河真正身份的少之又少。其他人也只是知道他的名字而已，即便是名字，都是他进入藏书馆刷身份证件显示出来的，其他的都是一连串的星号。所以到目前为止，这些来调查赵星河信息的，甚至连赵星河是从哪里来的都不知道。他们得到了命令，查不到信息，所以只能过来盯着赵星河了。叶小倩很快就发现了不对劲的地方，她不得不过来打断赵星河继续看书。她觉得继续这样下去可能会很麻烦。赵星河被打断，倒也没有生气。听完了叶小倩的解释之后，皱了皱眉，道：“我看书，他们看着我看书，没毛病。”叶小倩神情一滞。这是什么话？你难道没有听出我话里的话外之音吗？我的意思是，这些家伙都是被人派过来的呀、啊。现在这个时候不走，估计等这些家伙的老再过来了，那就有麻烦了。赵星河看着叶小倩着急的样子，笑着道：“你说我今天走了，我的麻烦就会停止了吗？”叶小倩认真的思索了一下，才摇了摇头。现在这件事
，除非从现在开始解除。赵星河贴身助理的身份，那绝对不可能。真当学校保卫处的安排是开玩笑的吗？这么点小事就要解除他的任务，简直是天大的玩笑。到时候保卫处就真的会成为某些人眼中的笑料了。这么一想，貌似赵星河跟那些人对上，确实是必然的。只是这回叶小倩也是一脸的愧疚。来之前，他是真的没有想到会给赵星河带来这样的麻烦。他刚刚加入学校保卫处，然后接到这么一个力所能及的任务，简直是完美。作为新人，这已经是最好的任务了。可是现在看来，对他来说这是最好的任务。不过对赵星河来说，他不是最好的助理。原本他是来给赵星河解决麻烦的，现在却是给他带来了大麻烦。他很抱歉，我们可以把书借回去看，最起码回别墅看书更安静一点。叶小倩心里没有底气的说道。事实上，在这里虽然人多，但是大家都遵守着一条原则，那就是保持安静，说话也都是凑到耳朵的窃窃私语，要么就是直接发信息来交流。毕竟在藏书馆保持安静，这是学校的规定。在学校藏书馆里面不遵守规矩，那是会被所有人给驱逐出去的。大家都是学生。来藏书馆看书是必然的事情，谁也不想自己在这里看功法武技，还有前辈武者修炼心得的时候，有人在这里大吵大闹。即便学校没有这样的规定，大家也会默认遵守。这毕竟是对所有人都是在意的事情。赵星河闻言，有些意外的道：“这里的书还能够借出去看？”他确实很意外。要知道，这里不但有功法武技，还有前辈武者的修炼心得。虽然这二楼的都是最基础的东西，但是楼上的却是有高品级的。这真可以说是战略性的资源，居然可以外借。这龙城大学这么大方的吗？叶小倩解释道：“其他人当然不行，但是你可以啊。”赵星河再次愕然，这就是校长级的权限吗？果然高啊，在这学校里面，真就可以为所欲为呗。既然可以外借，那就没什么说的了。好吧，那就随便在这里借个百八十本吧。赵星河一指架子说道。叶小倩额头冒汗，道：“不能借这么多，本小章还未完，请点击下一页继续阅读后面精彩内容。”赵星河道：“还有吸属限制的吗？”叶小倩摇头道：“虽然没有这方面的限制，可是也不能借太多啊。我们怎么拿啊？我们先借一点，然后等你看完的时候，我可以过来换。”赵星河沉吟道：“也行，那就这样吧。”很快，在叶小倩的操作之下，两人搬了三十本修炼心得，就那么大摇大摆的离开了藏书馆。后面留下一群目瞪狗呆的学生。这个家伙怎么能把这里的书借出去？这不科学！不过算了，连保卫处那边都给人家配助理了，还有什么不行的？这家伙的身份果然不一般，有可能是哪位人族至尊的嫡系血脉，所以羡慕可以有，但是嫉妒就算了吧。他们不够格，他们背后的大哥才有这个资格争一下。一帮人又赶紧将这个消息给各自背后的人传递出去，而学校的论坛上面也开始了各种讨论和猜测。大家的兴趣都放在了对赵星河的身份猜测上面，有的说他肯定是出身武道大家族，也有人猜测赵星河肯定是人族至尊的血脉，反正身份怎么大就怎么猜测。这种情况在龙城大学还是第一次出现，所以也有人觉得真相应该不是这样的。即便是人族至尊的后辈来学校读书，也不会配助理之类的，没有这样的先例。更何况学校如此赤果果的给一个新生开特权，这不是激起所有学生的反感和愤怒吗？学校的领导又不是傻子，至尊家族的人更不蠢，怎么可能干出这么蠢的事情来？何况，一般来说，至尊家族的血脉入学从来都是隐藏身份的，不符合赵星河如此高调的原则。学校也不想高调啊，这不是没有办法吗？谁让赵星河的身份早就已经泄露了，现在再想低调也不可能了。真当那些逆种组织都是吃素的吗？如果说论坛上那些对赵星河的血脉只是猜测，那么外面那些大家族大天才就可以确定了，怎么可能是至尊血脉？至尊家族出来的哪一个不是从出生开始就隐藏身份的？真当那些逆种组织和凶兽一族真的是吃干饭的吗？至尊的血脉出现天才的概率比普通人要大得多。所以，一些逆种组织和凶兽一族也会热衷于刺杀至尊血脉。无论是逆种组织还是凶兽一族，都不想人族再出现更多的至尊强者。哪一个至尊血脉在学校里面不是低调再低调，没有成长起来，他们甚至连使用真名字的权利都没有。当然了，这是对于至尊血脉天才来说的。至于普通的血脉，那就算了，人家逆种组织和凶兽一族对他们也不感兴趣。而且，至尊家族出来的后辈也没有赵星河这样的待遇。所以，对于论坛上面的一些猜测，他们都是嗤之以鼻的。当然了，他们也没有空闲去论坛上面纠正这种说法。他们正在全力赶路，希望可以在最短的时间赶回龙城。而一些已经回到龙城的人，则是正在向学校赶来。赵星河看着后面跟着的人，对叶小倩道：“他们跟着我们做什么？”虽然这些人的眼神之中有敌意，但是却没有杀意。要不然，赵星河早就已经动手了。敌意就无所谓了。自打叶小倩出现在他身边开始，这样的敌意就出现很多了。只要没有杀意，就没有关系。毕竟，敌意和杀意是两种完全不同的概念。叶小倩有些不好意思的解释道：“我估计他们是想知道我们要去哪里，好随时向他们背后的人汇报我们的行踪。”赵星河。卧槽，玩这么大的吗？那岂不是说他的行踪完全是暴露的，完全没有隐秘性可言？要知道，他现在还是兽神会和拜兽教的眼中钉、肉中刺。他在龙城大学的消息虽然已经泄露出去了，但是他在学校的哪里，那种组织应该不至于掌握的那么的清楚。现在这帮学生这么一直播，他身边还有隐私可言吗？只要那种组织里面有人有学校论坛的账号，那就根本不用去查，直接上论坛看直播就行了。这一刻，赵星河的心里就真的只剩下卧槽了。一个权限证件。一个叶小倩，她来龙城大学不过十来天的功夫，就已经成为了龙城大学的顶流了。这尼玛，要不要这么夸张？她能怎么办？她也很无奈啊。除非她离开学校，只要她留在学校
，那就只能忍受这种顶流的待遇。难道还能不让这些人跟着吗？这里是学校，又不是私人领地。他琢磨着，看样子前往舞者之家的时间要提前了，正好去那里躲一段时间，让热度降一降。继续这样下去，叶小倩的爱慕者不来找自己的麻烦，那种组织的杀手就已经安排上了。事实上，赵星河的猜测是正确的。拜兽教派人下毒失败之后，并没有停止行动，他们在龙城的人正在安排下一次的行动。只是赵星河那边的信息需要时间来收集，所以下一次行动是什么时候，他们也要等机会。可是没想到，龙城大学的学生给了他们一个惊喜，把赵星河的行踪毫无巨细的摆到了他们的面前。不过好在，他们还没有狂妄到进入学校里面动手。学校的领导和老师虽然不在，但是保卫处的人却是并没有离开，继续保证着学校的安全。想要在学校里干掉赵星河，除非能够一击必杀，然后立即撤离，要不然被保卫处的人围上，别想跑。逆种也是，而且现在能够派出来执行这种任务的，最起码都是武道大宗师以上的大强者。这种人，你让他们去送你，你礼貌吗？所以要动手也只能在校外。学校论坛的直播最起码能够让他们实时的知道赵星河在哪里，这就给了他们从容安排行动的时间。这些学生都是好人啊！拜受教的人不禁感慨。赵星河正在想着去武者之家那边消停两天，然后就在回别墅的路上被拦了下来。叶小千看到来人，不禁道：“陆恒，你想干什么？”叶小千自然是认识来人的，正是跟他同一届的同学陆恒。陆恒正是之前还在三百多里外的山脉狩猎的那个恒哥。收到消息之后，他就全力赶路。三百多里，普通人开车也就两个小时的事，对于他们这些强大的武者来说，一个小时足矣。所以，赵星河这边刚离开藏书馆不久，那边连行装都没有换的陆恒就已经找上门来了。陆恒没有回答叶小倩的话，只是仔细的打量了一番赵星河，长得还行，不过更像是一个小白脸，而且年纪比他们要小上几岁。这样的人，凭什么让叶小倩另眼相看？本小章还未完，请点击下一页继续阅读后面精彩内容。如果不是叶小倩自己愿意，他可不相信有谁能逼他做他不愿意做的事情。唯一的解释就是叶小倩是自愿的。这也是其他叶小倩的爱慕者的想法。赵星河凭什么让叶小倩心甘情愿地跟在他身边，做他的助理？不搞明白这一点，他们怎么安心？就凭赵星河能够让叶小倩另眼相看，就值得他们慎重。赵星河对上陆恒的目光没有丝毫的退缩，陆恒也定定地看着他，也不想退缩。叶小溪看着抖眼神的两人，想起自己的职责，赶紧挡到赵星河的身前，对陆恒道：“陆恒，你给我让开，不要耽搁我的工作。”陆恒却是撇了撇嘴，道：“工作？你可是学校保卫处的人，现在却给别人当助理，我还真的没有想过，龙城大学保卫处居然还有这种业务。”保卫处什么时候堕落到这种地步了？如果你们保卫处缺钱可以提出来，我们陆家可以赞助。就在这个时候，又一个声音响了起来：“我们杨家也可以赞助。”嗯，加上我们东方家，我对我们伟大的母校还是很有爱的。前后不过一两秒钟的时间，又是两拨人赶了过来。这些人行装都没有换，都是一身战斗装束，甚至身上还有血迹，可见他们都是从狩猎战场上刚下来的，刚回城就直奔龙城大学。说给赵星河，他们觉得丢人。陆恒、杨海、东方硕，你们三个是不是脑子进水了？叶小倩看到三人，顿时眉头竖了起来。追求他的人多了，可是就这三个家伙最是高调，居然在学校里面搞了个什么护膝联盟。乍听之下，还以为这是一个保护膝盖的公益组织呢。而且在这个护膝联盟之中，人数非常的多，甚至都已经超过了很多学校正规的社团组织了，简直是离谱。这三个家伙也不知道是不是脑子进水了，居然能干得出这样的事情来，美其名曰公平竞争，简直离谱他妈给离谱开门，离谱到家了。现在好了，因为赵星河的出现，他们三个的矛头都一起指向了赵星河。叶小倩有预感，如果他们继续待在学校。估计随着时间的流逝，找过来的人肯定会越来越多。学校论坛还有后面跟着的那些人，可都是来传递消息的。鬼知道在他们的背后还隐藏着多少人。陆恒听到叶小倩的怒斥，丝毫没有害怕，而是道：“小倩，我对你实在是太失望了。我没想到学校会堕落的这么快，没想到你居然也学会了妥协。你原本可是我心目中最完美的女人，我们陆家未来主母最好的候选人。可是现在我要重新考虑这件事情了。”赵星河，叶小倩，这说的是人话吗？叶小倩肺都要气炸了。我什么时候答应你成为陆家未来主母的候选人了？而且这个候选人又是什么鬼？也就是除了他叶小倩之外，陆恒还有别的计划了。这帮家伙果然一个个都是没有人性的。真要是相信了他们，那才是悲剧。这个时候，杨海也开口了，道：“陆兄，你这么说，小倩就有失偏颇了。毕竟小西只是在工作而已。小倩，你放心上你的班，我会保护好你的。”陆恒顿时不乐意了，道：“杨海，你什么意思？你是要睁着眼睛说瞎话吗？我们说好了公平竞争，可你这是公平竞争吗？你这是歪曲事实、无原则的讨好小西，我鄙视你。”东方朔这个时候也道：“是啊，杨海，我也鄙视你。不过陆恒，你对小倩说的也太过了，不至于。这都是保卫处的失职，跟小西有什么关系？”赵星河，他已经是目瞪狗呆了。这九州世界的男人都是这么追求女人的吗？这三个家伙的话，简直是颠覆了他的三观，完全不知道他们脑壳里装的到底是不是脑子。跟这些人比起来，他都可以成为情圣了。他突然想到了沈落雪，貌似在他与对方的交往过程中，一向都是随心所欲的。可是沈落雪对他的依赖却是越来越强。他看得出来，沈落雪已经喜欢上了自己。可这是为什么？难道真的只是简单的对强者的仰慕？对此，赵星河是不太相信了。不过现在看到了陆恒三人追女人的手段之后，他突然发现这个世界跟前世真的很不一样，世界的核心价值观都不同，人们的三观自然也不太一样。
，所以追求女人的方式不一样，也就正常了。陆恒和杨海看向东方朔，眼神不善。这个家伙刚刚把他们两个都给贬低了，估计在叶小倩的心里大大的加分了。这个阴险的家伙实在是太不要脸了。作为一名武者，为了增加印象分，居然如此的胡说八道，实在是拉低了他们世家弟子的层次。叶小倩不断的翻着白眼，道：“好了。”你们三个赶紧让开！我正在工作，没时间跟你们在这里干耗。陆恒突然间对他的队友道：“你们都是瞎的吗？没看到小七手里的东西啊？赶紧帮忙！”陆恒狩猎小队的人都是他自己找来的，除了靠自身的实力之外，陆家嫡系这个身份也很有用。这些可都是龙城大学毕业的天才。这回听到陆恒的命令，自然是不敢怠慢，赶紧过来帮忙拿书。叶小倩立即拒绝：“不用了，这点书我自己拿得动。你们赶紧给我让开，不要妨碍我做事。这可是保卫处的任务，你们确定要跟保卫处作对吗？”杨海则是亲自出手。在叶小倩还没有反应过来之前，就从他手里将一堆书给抢了过去，然后才道：“我们怎么会跟保卫处作对呢？小谢，你好好完成你的任务，这些粗活交给我就行了。”赵星河顿时对他刮目相看，刚刚的决定下的有点草率了。谁说这个世界的男人不会泡妞了？这不是挺好吗？他站在一边，一直看戏，根本就没有要插手的意思。看戏挺好的。他发现这些家伙还挺逗逼的。如果叶小倩所有的追求者都是这样的，他都有点不想低调了。天天有这样的喜剧看，心情都能够好上几分。这张没有结束，请点击下一页继续阅读。但是很快，他的好心情就没有了。小白脸，对，说的就是你。听说你叫赵星河，我还是觉得小白脸更适合你。说出你的来历，让我看看，你究竟凭什么让保卫处做出如此堕落的安排？这话还是陆恒说。对上叶小倩，他还有所顾忌，可是对赵星河，他就没有任何的顾忌了。东方朔也道：“对啊，赵星河识相的主动向保卫那边推了这个安排。”陆恒也补了一句，道：“对，赶紧推了这个安排，要不然后果很严重。”赵星河还没有怎么样，叶小倩的脸就已经黑成了锅底色。这么好的任务，这可是走了严叔的后门才拿到的。这两个家伙居然让赵星河去主动推掉这个安排，那他所有的打算岂不是都要打水漂了？这可是十八岁的武道大宗师啊！如果能够让他指点一二，肯定要受益终身。只是现在二人的关系还没有达到那个程度，所以叶小倩也只能强忍着向赵星河请教的冲动。可是向赵星河请教请教修炼心得，这是他的大的目的。这位可是大宗师，而且还是一位将玄品武技修炼到超凡境的大宗师。他相信这样的妖孽随便指点一二都可以让他的实力提升一大截。可是现在。陆恒他们居然要破坏他的计划，这怎么能行呢？陆恒，东方朔，你们两个胡说八道什么？这是保卫处的安排，你们别以为毕业了就可以不把保卫处放在眼里。信不信，我一句话就让你们以后都进不了龙城大学。叶小倩是真的生气了，这几个脑子进水的家伙，以前横行惯了，大家都看在他们的出身的份上，要给几分面子。可是人家给你们面子，你们得兜着，不能肆无忌惮的把面子到处扔。真以为人人皆你妈吗？陆恒很是硬气的道：“不可能。”我们都是龙城大学的毕业生，我们拥有随时进出龙城大学的权利，只要不影响学校的教学和通过审查就行。东方朔也道：“是啊，小倩，你就别任性了，听我们的，绝对没错。”杨海这时候也道：“小倩，要不然你就听他们的吧，我觉得他们说的有道理。你跟在这个家伙的身边，对你的影响太大了。我听说你们现在还一起住在别墅之中，这孤男寡女的，说出去多不好听啊！”叶小倩气得脸都绿了，直接从杨少的手里把书给抢了回来，一身煞气爆发开来：“赵星河，你跟着我，谁敢挡我，我弄死他！”叶小倩这时候有点明白赵星河为什么要动手了。有些人，有些事，确实不是几句话就能够说明白的，而且是越扯越乱，所以动手才是最干脆的办法。赵星河耸了耸肩，完全没有意见。他觉得这戏挺好看的，要是能继续演下去，他也不在乎，就当是消遣了。当然了，叶小倩不愿意再演下去了，他也没意见。回去看看书也好，可以多刷一点学习点。叶小倩身为一个实战经验非常丰富的武者，杀的凶手多了，身上自然带着煞气。不过陆恒和杨海他们自然也差不多，所以叶小倩这一招不但没有吓到三人。而且更激起了他们的兴趣，他们就愿意用这种办法引起叶小倩的注意。四年大学同学，他们也算是看出来了，平常的办法都无法引起叶小倩一点情绪波动，这怎么行？追女人，如果连对方的情绪波动都聊不动，那完全没戏。也不知道是听谁说的，当一个女人对你起好奇心的时候，你就成功了一半。所以，正常的追女手段不行，那就另辟蹊径。叶小倩很显然对赵星河起了好奇之心，这怎么能行？所以他们必须先联合起来，把叶小倩这种好奇心给镇压下去。最好的办法就是把赵星河给打垮了。让叶小倩知道赵星河就是一个废物，他们才是真正的天才。叶小倩即便要好奇，也应该对他们起好奇心。他们不但是天才，而且都是出身大家族，也只有他们这样的大才才能配得上叶小倩。赵星河是男人就站出来，躲在女人的背后算什么男人？没错，我们来一场男人之间真正的较量。赵星河，我让你三招。一时间，各种叫嚣在赵星河耳边响彻。赵星河给了叶小倩一个你懂得眼神，一股无力感涌上心头。叶小倩直接抽出了佩剑，向陆恒三人攻去。陆恒三人纷纷掏出兵器，开始战斗起来。四人都是当届毕业生中的天才武道，而且在乾隆榜上的排名都相差不大。叶小倩就算排名最高，也不可能以一对三。所以，不过片刻功夫，他的攻势便被陆恒三人给压制了下去。叶小倩手上还抱着一堆书，原本就施展不开。当然了，归根结底还是因为实力的问题。赵星河站在一边静静的看着，并没有立即动手的意思。
他要评估一下这龙城大学的毕业生都是什么成色。这一动手，他就立即看出来了，四人都是宗师境的武者，果然不愧是龙城大学，这毕业生就有了宗师境的修为。当然了，他相信他们四个应该都是学校的尖子生，一般的学生毕业的时候应该没有这样的实力。不是每个人都像他，提升大境界只要学习点足够就行。别人想要提升一个大境界，难度很大，有的几年，有的十几二十年，甚至是几十年的，更多的是一辈子都无法突破的。像这种大学刚毕业，二十来岁就是宗师境的，绝对是人族武者的佼佼者。这么一对比，他作为十八岁的武道大宗师，能够被各大院校和武道势力哄抢，也就正常了。也难怪学校直接就给他开了最高权限的证件，也难怪武者之家也开出了最高条件。相比之下，叶小倩这些人想要突破到武道大宗师，先不说资质够不够的问题，即便是资质足够了，修炼资源也跟得上，估计没有个十年八年也不太可能。也就是说，叶小倩他们想要突破到武道大宗师，最起码也要三十岁往后了，这已经是人族顶尖天才的成就了。这张没有结束。请点击下一页继续阅读。跟他这个十八岁的武道大宗师一比，那就完全没有可比性了。也难怪拜寿教拼着暴露的风险，也要潜入龙城之中对他下毒了。不对，拜寿教作为逆种组织之中实力最强大的势力，在龙城肯定有他们的据点，所以对他的刺杀行动肯定不会停止。不过赵星河倒是不担心逆种组织。昨天晚上跟叶小倩大概了解了一下，这些逆种组织最强的也就是天人境武圣，没有无敌战神境这种人族至尊，所以对于逆种组织他不太在乎，他真正在乎的是凶兽一族。凶兽一族能够将人族的生存范围压缩到现在这个程度，可见凶兽一族的实力。人族可是有好几位无敌战神境的至尊，这就说明一个事实，那就是凶兽一族在这个层次的高手绝对比人族要多。双方之所以没有爆发灭族之战，完全是因为投鼠忌器。不过凶兽一族那边应该不会派至尊级的大强者过来刺杀他吧？再说回眼前的战斗，叶小倩主动进攻，但是陆恒和杨海他们却是形成了一个严密的防御网，都不用他们的那些狩猎队友出手，就把叶小倩压制的死死的。赵星河看了一会，就没有继续看下去的兴趣了，太小儿科了。在他眼里，几人的战斗浑身都是漏洞。如果是他出手，绝对一击致命。然后他就翻开了手中的书籍，开始看了起来。闲着也是闲着，看看书，刷刷学习点。书呆子，大家见到这个时候了，赵星河居然还能看得进书，都不由摇头不已。真不知道这样的书呆子是怎么进入龙城大学的。据说之前，这位进入藏书馆之后，可是过了一个星期才从里面出来，在里面不吃不喝看了几天的书，简直是破纪录了。这个消息自然是从向东来嘴里传出来的。只不过，因为向东来知道的也不多，所以大家也只知道赵星河在里面看了一个礼拜的书。这书呆子的句号不知不觉就扣到了赵星河的头上。只是现在他们疑惑的是，这样的书呆子是怎么进入龙城大学的？而且还是特招。龙城大学的特招标准难道不是武道资质，或者说是有命年师方面天赋？难道现在龙城大学的特招标准改了？他们没有渠道去知道更多，知道的也不会满世界的宣扬。所以，龙城大学真正知道赵星河因为什么原因特招进来的，其实很少。而且学校方面也有意无意的在封锁这方面的消息。知道的又各自有自己的小心思。至于像是陆恒和杨海这种的，那就是纯粹的看不起赵星河了。他们觉得，只要赵星河不是从龙城大家族出来的，就不用怕。千年传承下来的武道大家族，还用担心一个小地方来的所谓天才吗？而且，小地方的天才能天才得过他们吗？事实证明，龙城的天才才是真正的天才，其他地方来的都不过是打了折扣天才。比如像东来这样的，在他老家也算是顶尖天才了，要不然也不可能考上龙城大学。可是到了龙城大学又如何？在龙城大学无数的天才群中，还不是平平无奇。所以，在这些龙城的天才眼中，赵星河也跟向东来他们一样，都是平庸之辈。至于学校为什么要安排叶小倩给赵星河当助理，被他们给忽略了。不管是什么原因，他们都不在乎。他们在乎的只是叶小倩而已。而且，他们在乎叶小倩，也不只是在乎她的颜值，他们更看重的是她背后的叶家。这些出身武道大家族的子弟，从小耳濡目染，深谙争斗之道，知道想要接掌家族大权，光靠自己肯定是不行的。家族之中，天才又不是只有他们。所以，联姻对象家的实力也是一个重要的衡量指标。叶小倩长得漂亮，自身天赋资质都是不凡，背后的叶家更是武道大家族。既然一定要联姻，为什么不自己选一个最好的呢？在他们这些五二代眼里，叶小倩是最好的联姻对象，沈落雪也是最好的联姻对象。只是因为沈落雪年纪更小几岁，而且这几年都在寒山城那边，所以被大家给忽略了。不过如今，沈落雪已经回到了龙城，而且即将进入龙城大学读书，进入各大家族二代们的视线里，也不过是时间问题。甚至于，现在就已经有人盯上了沈落雪。毕竟那天沈落雪和他两个哥哥去找赵星河的事情，可是被很多人看到了。言归正传，大家看到叶小倩为了赵星河在战斗，可是赵星河却是在一旁看书，都感觉自己的三观受到了冲击。很多人都以赵星河产生了不满，特别是陆恒和杨海他们几个更是怒火飙升。在他们眼里，叶小倩就是宝贝；可是，在赵星河的眼里，他是什么？赵星河这样做不仅是对叶小倩的轻视，更是对他们的侮辱。小子，看见！陆恒第一个忍不住，退出与叶小倩的战斗，便向赵星河一剑刺了过来。叶小倩心中一惊，没想到。陆恒居然会突然间对赵星河出手，他吓到了。第一个担心的自然是赵星河受伤，毕竟赵星河这会正在看书，他也发现了赵星河是真的喜欢看书。他看书的时候也很认真。
，毕竟这是系统的硬性要求，不认真是没有学习点收获的。第二个担心的，自然是怕赵星河出手没个轻重，突然间遭受攻击，通常反应都很大，反击的时候出手重也是很正常的。陆恒身份不一般，如果只是受伤还好，如果死了，那事情就闹大了。陆恒可是陆家的天才后辈，如果死在赵星河的手里，陆家肯定不会善罢甘休。最后就是他指派给赵星河当助理，也有给赵星河当保镖的意思。这才两天功夫，他就惹出这么大的乱子，以后估计是不要想在保卫处再待下去了，这将是他人生的污点。小心，救援已经来不及了。叶小倩也只来得及惊呼一声，提醒赵星河。面对陆恒赐来的宝剑，赵星河连头都没有抬，目光依旧停留在手中的书籍上。只是在长剑刺到身前的时候，赵星河突然间向旁边横移两步。本小章还未完，请点击下一页继续阅读后面精彩内容。一剑刺空，陆恒再想要变招已经来不及了，只能冲到赵星河的背后，然后再回剑向赵星河的背后一个横刺。赵星河又向前走了两步。陆恒的一剑又刺空了，赵星河继续往前走，陆恒提剑在后面攻击。赵星河看似悠闲的走步，却是每一步都走得非常巧合，避开了陆恒的攻击。这回叶小倩也反应了过来，厉声道：“陆恒，你找死！”说完，叶小溪也顾不得其他了，提剑就攻向了陆恒。这一次，他是真的生气了，没有丝毫留手，招招都朝着陆恒的命门招呼。他一辈子都差点让陆恒给毁了，自然不会再留手。他都无法想象，如果赵星河受伤，或者赵星河把陆恒给宰了，他得背负多大的责任。他很清楚，赵星河之所以没有立即出手。肯定是看在他的面子上，要不然就陆恒这样的，又怎会是赵星河的对手？宗师境初期对上大宗师，这期间的差距他还是很清楚的。连逆种组织的武道大宗师都可以活捉得很人，又岂是那么好相与的？反正陆恒他们绝对不是对手。陆恒面对叶小倩的攻击，顿时也不得不打起十二分的精神。杨海和东方朔两人见此，便直接舍弃了叶小倩，两人朝赵星河攻了过去。他们的目标还是赵星河，只要拿下赵星河，其他的说再多都是废话。九州事件永远都是实力为王，可是他们却不知道，他们越是如此。叶小倩心里对赵星河的愧疚感就越深。叶小倩大家族出身，从小就是聪明绝顶之人，耳濡目染之下，她对大家族之间的联姻也非常的门清。与其说陆恒他们是看上了他，还不如说他们看中的是他背后的叶家。大家族出来的女人，绝大多数最后的结局都是联姻。想要掌握自己的命运，那就得拼，拼的不仅仅只是命，还有其他的。比如你自己本身就是一位绝顶高手，那么就可以掌握自己的命运。比如你自己找到一个门当户对的青年才俊，这也行。要不然，那就只能听从家族的安排。大家族出身，供你吃，供你喝，供你玩，真以为都是白给的吗？在这个世界上，任何一种收获都是有代价的。这些代价，在他们刚出生的时候就已经标好了，能不能打破标价，那就看各自的本事和命运了。像是叶小倩这种，已经算是顶尖级别的天才了。可是资质好，并不代表一切，能不能把天赋兑现，也是一个问题。所以才有上学，才有历练这一说。没有哪个强者是坐在家里就可以修炼出来的，那都是一刀一剑拼杀出来的。陆恒和杨海他们，为什么大学刚刚毕业就出城去狩猎凶兽，就是为了更快的提升修为？当然了，像他们这种大家族出来的天才，还有一个捷径可以走，那就是服用各种辅助药剂提升修为。小境界的修为可以用药物提升，但是大境界不能。而且提升小境界也不能乱来，得配合实战。只有完全吸收、掌握了体内的力量，才能够进行下一步。像赵星河这种武技的，当然不一样。可即便如此，这些大家族出身的天才武者，那修为提升的速度也远超同类普通武者。他们突破到宗师境，就可以在一两年的时间内就将修为提升到宗师境九重。但是想要突破到大宗师境界，那就不好说了，一个是看根基，一个是看悟性，也就是天赋。所以这些大家族的天才，即便有药物辅助，也不会乱来。真要是伤了根基，那才是有后悔药都没处吃的。叶小倩之所以加入学校保卫处，一个是因为修炼资源，她不想完全依赖家族；再一个就是严寒的存在，可以给她一层保护。因为保卫处也是有狩猎任务的，到时候组团一起去，完全许多。而且保卫处背靠龙城大学，对凶兽的了解和地域分布也是门清，好处多多。在知道了赵星河的情况之后。叶小倩就觉得选择留在学校保卫处真的是一个非常明智的选择。这下子名师有了，渠道有了，团队有了，安全有了，简直是完美。可是现在他心目中的完美职业可能就要葬送了，他自然要拼命。只是他终究只有一个人，而且实力也陆恒他们也是相差不大。即便想要分出胜负，估计也得百招开外了。这么长的时间，黄花菜都凉了。看到杨海和东方朔两人都攻向赵星河，他心里就更着急了。杨海、东方朔，你们敢！叶小倩气急攻心，可是他却不知道，他越是这样着急。杨海和东方朔就越是不能放赵星河。当然了，赵星河是龙城大学的特招学生，干掉赵星河这种事情他们是不敢做的。但是揍他一顿，把他打成重伤，让他狠狠的丢了面子，却是可以的。而这也正是他们的目的。只要在众目睽睽之下将赵星河打成死狗，甚至逼迫赵星河跪下之类的，羞辱赵星河一顿，到时候他们就不相信赵星河还能够在龙城大学混下去。即便他不要脸，这辈子大概也毁了。就在他们已经想好了，等制住赵星河之后要怎么做的时候，杨海的兵器就已经到了赵星河的面前。这一次。赵星河并没有躲避，而是直接伸手抓向了杨海的兵器。不管是杨海还是旁边观看的，都露出了嘲讽之色。杨海所用的自然不是普通兵器，敢直接用手去抓，真当神兵不利乎？只是接下来的事情
却是远超他们的预料。赵星河抓住杨海的兵器，然后一荡，一股巨力袭来，直接将东方朔的兵器给打飞了出去。再然后，赵星河抢过杨海的兵器，连续肉击，将杨海和东方朔给击飞了出去。嗯，飞中空中的时候就已经是血洒长空了。两人如同败絮一般摔在地上，再次吐血。仅仅只是一个交锋，两大宗师境毕业生便已经败北，而赵星河仅仅只是出手一次而已，甚至他左手拿着的书都没有换，目光也没有离开书页。一旦目光挪到，岂不是又要从头读起了？但是这一幕在看客们眼里却是无比的装逼。面对丙大宗师境高手的围攻，丝毫不惧，甚至连目光都没有抬一下，随手一击便将两人重伤，倒地不起。本小章还未完，请点击下一页继续阅读后面精彩内容。简直是强到没朋友了！这可是已经毕业的天才学生，出身大家族，就这么被一个特招新生给击败了。果然，能够被学校破例特招的就没有弱者。只是还没有入学，就已经能够如此轻易的击败两大武道宗师，这是何等天赋！一时间，在场所有人都被镇住了。包括正在跟叶小倩战斗的陆恒，都因为分心，然后被叶小倩一剑击伤。叶小倩并没有继续追击，而是来到赵星河身边，道：“没事吧？”赵星河道：“没事，回去吧。”他的目光甚至都没有离开书本，就起身向别墅区走去。叶小倩一手提书，一手提剑，跟在赵星河的身边，快步而去。直到他们离开，所有人才回过神来。然后现场的人都要疯了，大家都纷纷拿出了手机，想要把这个事情给发布到论坛上去。陆恒这个时候高声道：“都给我住手！”杨海和东方朔也在队友的帮助下站了起来，一瞬间也明白了陆恒的意思。赶紧站到了一起。陆恒道：“今天的事情绝对不能传扬出去，让我知道谁敢把这事传到网上，我们三大家族跟他不死不休。”杨海和东方朔也赶紧表态。陆恒的意思就是他们的意思，败了本来就够丢脸了。如果这件事情传到网上，那他们就真的是社会性死亡了。他们三位再加上他们的队友，给大家的威慑力还是很强的。毕竟这可都是宗师境的武者，对于这些还在校的学生而言，绝对的前辈，更不用提他们三人背后的三大武道家族了。伤重的杨海和东方朔两人赶紧灌下了一瓶基因药剂，不过两秒钟左右，伤就已经好了。这就是有钱的好处，他们根本不用担心基因药剂的问题。初级基因药剂可以修复体内所有的伤势，中级基因药剂可以修复破碎的内脏，高级基因药剂甚至可以断肢重生。当然了，越是高品级的基因药剂，自然是越稀有。像是高级基因药剂，那都是从高阶凶兽身上提取出来的原材，非常的昂贵，都是有价无市的。这也是为什么沈老爷子会告诉赵星河，只要不把人打死，就没有人会找他麻烦的原因。毕竟那些武道大家族，谁家没有储存一些高品级的基因药剂备用呢？对于一般武者来说，那是求而不得。但是对于他们这些武道大家族而言，想要弄到一些还是不难的。真要是家族天才，身体有了损伤，肯定会拿出来用的。把消息镇压之后，陆恒和杨海三人都走了，不能再留下来，要不然太丢人了。至于后续的事情，让手下们去处理吧。他们得把现场所有人的信息都登记一下，以后要是这件事情泄露出去，他们就得找这些人的麻烦。这下轮到看热闹的闹心了。谁能想到，看个热闹就把自己给搭进去了呢？说得好听，防止他们把消息泄露出去。可是这种消息又怎么可能真的封锁得住？迟早是要传扬出去的。到时候，三位大少爷来找他们麻烦，他们要怎么应对？颇有点好日子到头的意思啊！赵星河和叶小倩回到别墅之后，叶小倩直接道：“对不起。”赵星河道：“有什么好对不起的？”叶小倩道：“我的任务没有完成，还给你惹来了这么大的麻烦。”赵星河道：“我知道这是跟你没有关系，虽然他们都是因你来的，可并不是你主动招惹来的，所以这件事情跟你没有关系。我这点分辨能力还是有的。”说完，他拖着下巴：“不过你这么招蜂引蝶的，留在学校也不是个事，收拾一下，等会就跟我去武者之家吧。”叶小倩，臭男人！会不会说话？什么叫招蜂引蝶？有这么形容人的吗？我长漂亮是我的错吗？不过考虑到刚刚给赵星河招来了大麻烦，所以叶小倩明智的选择了没反驳。赵星河和叶小倩刚到学校门口，就被沈落雪兄妹给堵上了。赵星河，听说你又有麻烦了。沈落雪有些急切的道。赵星河道：什么麻烦？只是一些小问题而已，随手就解决了。对了，我现在要去武者之家一趟，你们怎么说？沈落雪道：我也去看看，刚好看看有什么能买的。沈落鹏和沈落康都翻个白眼，你的目的能再直白一点吗？他们两个是真的不想跟着来，可是老爷子下了死命令。沈落雪出门，他们两个必须跟着保护，而且他们两个敢肯定，明处是他们两个，可是暗处肯定还有更多人在保护着他们。老爷子的命令，他们可不敢不听。两人改成了五人，开着车朝武者之家总部而去。沈落雪问赵星河：“赵星河，我听说武者之家给你开出了最好的条件，是不是真的？”在寒山城的时候，他就听说了龙城大学和武者之家都开出了最好的条件，所以才拉拢到了赵星河。为此，甚至连乾坤武盟开出的条件，赵星河都放弃了。而且他还听说乾坤武盟是先开的条件，然后武者之家直接把这个条件给套到了自己的身上，把乾坤武盟给淘汰了，气得乾坤武盟去招生的负责人都要打人了。赵星河点了点头，神情淡然。可是这一幕看在沈洛鹏和沈洛康兄弟二人眼里，却是太他妈装逼了。顶格的条件啊，武者之家所有的东西，只要是赵星河能够用得上的，任由他去。这特么的，这是招人吗？这分明是招祖宗好吗？不过想到赵星河是十八岁的武道大宗师，甚至有可能还是三阶以上的命年师，顿时又释然了。这样的人才，开出任何条件都不为过。这妥妥的未来无敌战神，赵星河成就至尊之时，武者之家前期付出的
，一开始就是顶格的条件。好吧，这已经超越了顶格条件了，这已经可以算是赵星河条款了。因为以前从来都没有听说过龙城大学和武者之家，甚至是其他武道势力开出过这样的招人条件。本小章还未完，请点击下一页继续阅读后面精彩内容。恐怕以后也不会有这样的招人条件了。像赵星河这样的妖孽及天才，一千年都只出过这么一位，估计以后也不可能再出现了。难怪老爷子对他这么重视，对小妹跟他交好的事情也是睁一只眼闭一只睁，这是明显想把赵星河招成沈家女婿啊。不过沈洛鹏看了一眼正在开车的叶小倩，心里又开始琢磨了起来。保卫处那么多人，严寒那个老家伙为什么偏偏把叶小倩给派到了赵星河的身边当助理？难道真的只是巧合吗？沈洛鹏是不相信的。严寒那个老家伙肯定还有其他的目的。叶小倩长得漂亮，出身不凡，武道天赋也非常的好，甚至可以说是完全超越了自家小妹。沈洛雪跟叶小倩比，长相相当，出身相当，天赋比不上，唯一的优势就只有年龄了。可是叶小倩也只是比赵星河大四岁而已，这点年纪对于武者来说完全可以忽略不计。即便是普通人，夫妻相差四五岁也是非常普遍的。这要怎么争？好在沈落雪跟赵星河可以算得上是青梅竹马，有三年的同学之谊。只是叶小倩这整天都跟在赵星河的身边，威胁很大，得想个办法把小妹也送到赵星河的身边去。而且他还听说过一句话，叫青梅敌不过天将。如果说沈落雪是青梅，那么叶小倩就是天将。试问这要怎么破？一路上，沈落雪都在说着赵星河的好，听得沈家兄弟两个额头黑线直冒。是，你看上的男人什么都是好的，放个屁都是香的。可是他们两个能说什么？什么都不能说，而且还不时的要应和一下，要不然就是不给自家小妹面子。叶小倩一路上都在沉默，并没有插话。她也是第一次知道赵星河居然在武者之家也是最高权限，资源也是予取予求，简直是离谱。学校这样也就罢了，没想到武者之家居然也是这样。毕竟学校是教育机构，可是武者之家可是一个庞然大物，既可以调动的资源可不是龙城大学可以比拟的。可以说，有了武者之家的支持，赵星河真可以说是什么都不缺。不过好在，武者之家的条件前面也加了一个限制，那就是他用得上的。换句话说，赵星河自己能用的行，但是你不能把武者之家的资源拿出去给别人用，或者拿出去卖。真要是这样，那武者之家就算家底再大也不够赔的。当然，赵星河也不会这样干，他只是想要学习点而已。武者之家的功法秘籍收藏肯定比龙城大学要多，而且很多修炼资源也可以回收换成学习点。他的修为是靠学习点加上去的，可是别人又不知道，所以只要他的修为一直都是往上涨的，那就没有任何人会怀疑他。沈洛鹏其实是想找机会问一问赵星河，他是不是命年师的。不过最后到了武者之家，也没有找到机会，而且有些话也不能当着叶小倩的面讲。真要是让他知道赵星河还是一个命年师，估计得跟小妹往死里抢，那不是坑自家妹子吗？到了武者之家总部的时候，赵星河才发现，寒山城的武者之家跟这里比起来，那完全就是小茅屋跟皇宫之间的差距，光是占地面积恐怕就相差十几倍，太大了。这样的机构设在这一环之内，实在是太浪费了。只是这样大的地方搬迁起来也麻烦啊。下车，进入武者之家，赵星河直接亮出了自己的身份，然后一个叫寒江的高层就亲自来接待了他，这让原本还以为会发生什么装逼打脸剧情的赵星河有些失望。这种场合下，不是都会发生那种装逼的情况？然后他直接把对方的脸给打肿的情况吗？然后寒江就做了个自我介绍，啊、哦，赵大宗师，我叫寒江，寒山是我弟弟。赵星河一脸卧槽的懵逼表情，寒江、寒山，韩家的野心好大。不过这两兄弟，一个在武者之家总部任职，一个在寒山城武者之家任职，看样子这韩家在武者之家的势力不小啊。原本还以为寒山不过是个小角色，现在看来有点小看他了。难怪当初武者之家要招揽他的时候，让寒山出马了。当初以为武者之家真的只是来不及派人，现在看来有些狭隘了。韩江直接把他们一行人带到了贵宾间。对于赵星河这一行人，韩江也都差不多有印象。沈家三兄妹就不说了，叶小倩也不是普通人，韩江自然有印象。毕竟强大的武者的记忆力可不是普通人可以比的。他作为武者之家总部的高层，对于各大家族的优秀后辈都做过特别的调查，牢牢的将他们的长相记在脑子里，这是基本操作。事实上，武者之家的工作人员进来的第一件事情就是记住这些人，免得在工作的时候得罪了他们。武者之家的工作人员或许会不把普通的武者放在眼里，但是绝对不会无视这些大家族后辈。知道他们的出身，所以韩江也就没有在他们面前装什么了。一切都摊开来讲，因为他知道面前这些小辈都是知情人。双方一番客套之后，赵星河才说明了来意，就是来看书的，功法、武技、修炼心得，还有历史文献之类的，他都想看。韩江就有点挠头，赵星河这形式他不理解啊。功法、武技和修炼心得可以理解，可是这历史文献之类的是什么鬼？虽然在寒山城的时候，赵星河就有书呆子的称号，可是18岁的大宗师开什么玩笑？怎么可能是真的书呆子？可是现在韩江有点相信了，这样的要求还真的是第一次听到。他以为赵星河这次过来，要么是来要功法、武技的，要么是修炼心得的，当然更大的可能是来要修炼资源的。毕竟有修炼资源的辅助，才能够更快的提升修为。但是万万没想到，赵星河的要求居然会是这个，只是想看书，一点要资源的意思都没有。不过虽然心里疑惑，但是他也没有多事。赵星河怎么说，他就怎么做。反正上面的意思很明确，只要是赵星河的要求，都答应他。本小章还未完，请点击下一页继续阅读后面精彩内容。这个决定
可是几位人族至尊决定的，在这件事情上，最高元老会都只是执行者，而不是决策者。连最高元老会都只是执行者，他韩江就更是如此了。这也就是他出身韩家，要不然也不可能知道这些信息。所以他很快就安排下去了。赵星河这种读书就不能看外面那些特制的功法武技秘籍了，那些都是经过特殊加密的，只能购买人看，其他人看了，识别到别人的红魔是会自动销毁的。赵星河要看的书自然不是这种，而是武者之家真正的藏书之地。这里跟龙城大学的藏书馆可不同，这里很少有人来。只有在制作要售卖的功法秘籍的时候，才会来这里寻找原本，而且进入这里需要经过层层的审查，非常的严格。即便是韩江自己，也没有资格随意进入这样的地方，他只能向上面打报告。不过好在，涉及到赵星河的事情都是一路绿灯，所以不过半个小时，给赵星河特别定制的证件就送到了韩江的手里。韩江将证件给赵星河，说道：“有了这证件，你就可以自由出入藏书库。不过你可以自由进出，其他人就不行了。”沈家三兄妹当即表示没事，他们随便逛逛就行。叶小倩也表示。他在外面等着赵星河出来就好。赵星河告诉他们，不用在这里等着了。这一次没有十天半个月，他是不会出来的。反正他有小世界，吃喝拉撒睡都可以在里面解决。赵星河有在藏书馆待了一个星期的前科，所以不管是叶小倩还是沈落雪都不担心。倒是韩江，一听之下有点惊，直接在里面待上十天半个月，要是出个好歹怎么办？那种地方不好进，也不能天天给他送吃的喝的。直到赵星河说不用担心这些问题，他自己能够解决，这才答应下来。他倒是没有想过小世界这种事情。只是猜测，应该是赵星河的身上有空间类的宝具，可以将吃的喝的放在里面。毕竟赵星河可是武道大宗师，对吃喝的需求本身就不大。他本身就是大宗师进武者，对这方面还是很有发言权的。到了武道天人境，甚至可以辟谷。叶小倩表示，她以后每天都会来武者之家候着，晚上回去休息，因为她待在学校也怕有人打扰。赵星河闻言也没有阻止，这是叶小倩的自由，由她自己决定。沈落雪也决定，以后每天都来武者之家，这里有专门的练习室。她跟叶小倩商量了一下，两人每天还可以进行实战训练。专门的练习室，沈家也有，主打的就是这里更接近赵星河，而且不能让叶小倩专美于前。临走之前，沈洛鹏终于忍不住跟赵星河表示要单独聊一下，赵星河也没有拒绝。然后沈洛鹏就把他心里憋了好久的问题给问了出来。赵星河闻言，诧异的看了一眼沈洛鹏，他没想到这个沈洛鹏居然以小见大，心思这么细腻。反正除了沈洛鹏之外，他是没有觉得别人有什么怀疑的，或许有，只是没有说出来。但那是什么层次？沈洛鹏说到底，也不过是比他大上两岁的年轻人而已。有这份极致难得，他没有直接回答沈洛鹏的话，只是给了对方一个自行领悟的眼神。但是沈洛鹏却是真的领悟到了。虽然赵星河没有明说，但是他的意思很明显，那就是他的怀疑是真的。回家的路上，沈洛鹏一副你们不要惹我的架势，直接把沈洛康和沈洛雪两人给整郁闷了。沈洛鹏是真的被打击到了。他今年二十岁，已经是二阶巅峰命年师，随时有可能突破到三阶命年师。这在命年师的圈子里已经是天才级别的了。在龙城大学里面，诸多命年师学生之中，他也是佼佼者，同龄人之中更是名列前茅。可是赵星河呢？十八岁的武道大宗师就不说了，现在居然在命年师上面也稳压他一头，这让他如何能接受？当了十多年的天才，突然间有一天，他才发现，原来他不是真正的天才，他就是普通资质而已。之所以会产生那种错觉，完全是因为天才没有出现在他的面前而已。回到家里，沈洛鹏没有理会两个弟妹，直接回到自己的院子继续发呆去了。沈洛康和沈洛雪两人看着他消失的背影，沈洛康问道：“大哥怎么了？”沈洛雪道：“我怎么知道？”沈洛康道：“要不然你问问赵星河。”大哥的不对劲，就是从跟他聊过之后才开始的。沈洛雪觉得有道理，然后就给赵星河发了一条信息。等了很久，才收到赵星河回复的信息，让他自己问沈洛鹏。赵星河当然知道沈洛鹏是受到打击了，可是这种事情他不好跟沈洛雪直接说，太装逼了，他怕沈洛雪直接诅咒他遭雷劈。沈洛雪收到消息很郁闷，能问大哥，我还问你，你个直男，还是这么的不懂风情。他心里也很郁闷，以前还觉得赵星河在龙城他最熟悉，近水楼台先得月，现在倒好。学校给他安排了一个漂亮又年轻的助理，优秀程度把他都给比下去了。本来在面对赵星河的时候，他就有点自信，现在就更是没把握了。更可恨的是，赵星河这个家伙一点都不懂风情，简直是直男中的直男，对他的各种明示或暗示都直接给忽略了。也不知道他到底是真的没明白，还是故意装的。可是这种事情，他又不能完全给挑明了。到时候真要是被拒绝了，那才是竹篮打水一场空。所以不能着急。好在叶小倩能做的，他也能做。不就是当助理吗？不就是住在一起吗？他明天就搬到别墅里去，然后每天都跟叶小倩一起去武者之家。他就不相信了，每天都生活在一起，他会输给叶小倩。叶小倩能够胜过他的，也就是武道天赋了。不过他沈洛雪也不差，最起码跟赵星河多了一个同学情，而且他跟赵星河是同年。只是想着想着，沈洛雪就叹了口气，他的这些优势，真要是说起来，还真的是不值一提。在高阶武者那数百年生命面前，几岁的差距真的不大。至于同学情，这张没有结束，请点击下一页继续阅读。算了，同中的时候也就最后一个月，他跟赵星河认识。往前三年，他认识赵星河是谁啊？他估摸着，赵星河之所以是现在这个态度，也跟这个有很大的关系。这就是锦上添花和雪中送炭的区别。
。如果他能够在赵鑫和崛起之前就跟他交好，然后帮助他，肯定不是现在这个样子。他现在似乎有点明白为什么赵鑫和樊氏都要跟他提前了，这分明就是要跟他划清界限啊！越想沈落雪越是烦闷，他找到沈老爷子，把这些不好的猜测都跟他说了一下。沈老爷子安慰孙女，别杞人忧天了，这个小子就是这个性子。你想想，除了你之外，他在寒山城还有其他的女性朋友吗？不要说女性朋友了，即便是男同学，都只有一个叫陈东的。沈落雪一听，马上醒悟过来，是他自己钻牛角尖了。赵星河这个家伙就是一个臭直男，所以再怎么不解风情，都是可以原谅的。这一刻，沈落雪再度恢复了斗志，他一定要把叶小倩给压下去。当场，他就提出了要住到龙城大学去，每天跟叶小溪一起前往武者之家，直到赵星河出来为止。沈老爷子虽然不舍孙女，不过还是赞成了孙女的这个决定，并表示有什么需要尽管提出来，老爷子绝对鼎力相助。当天，沈落雪就搬进了赵星河的别墅。这件事情在龙城大学并没有引起什么波澜。毕竟沈洛雪去的时候非常的低调，沈洛鹏没有去送，只有沈洛康一个人开车将他送到了赵星河的别墅。因为这件事情已经跟赵星河和叶小倩说过了，所以保卫处那边也没有为难，直接就放行了。对于沈洛雪的到来，叶小倩也没有特别的表示。毕竟他之所以同意当赵星河的助理，并没有其他的心思，或者说现在的他对赵星河还没有那种心思，他只是想通过赵星河来提升自己的实力而已。这与沈洛雪的目标并不冲突。相反，对于沈洛雪的到来，他表达了十分的欢迎，帮助沈洛雪忙里忙外。比如整理房间，还有铺床之类的，搞得沈落雪都有点不好意思了。他明显是来抢男人的，可是他的竞争对手却是一副你尽管来，我完全不在乎的模样，让他有种平白欺负人的自我愧疚感。一番动作之后，两女的关系也缓和的多了。最起码，沈落雪对叶小倩的敌意暂时消失了。叶小倩也趁机问起了寒山城的事情。当时受朝攻城，寒山城危在旦夕，就在这个时候，一位大救星出现了，他一刀重伤了地龙兽，这才将受朝给击退。当时没有人知道他是谁。因为他浑身上下都笼罩在长袍之下，只露出一双眼睛。我也是后来才知道，原来那个拯救了寒山城的大宗师就是赵星河。沈落雪也来了兴致，跟叶小倩讲了他跟赵星河在寒山城的事情，比如在城外狩猎那么多天，都是赵星河保护着他，然后赵星河又陪他实战，让他突破到先天境。重点当然是讲赵星河拯救了寒山城了。这样一来，既挑明了他跟赵星河之间的关系，又说了赵星河的丰功伟绩。当然了，赵星河保护他和实战对练之中，那些不愉快的片刻，他自然是自动给过滤了。比如赵星河收钱办事。比如他被赵星河给揍狠了等等，他得让叶小倩知道，赵星河帮他做这些都是自愿的。他相信叶小倩肯定不会去向赵星河求证这些事情，而以赵星河的性子，肯定也不会主动的向叶小倩解释这些事情。所以沈落雪心里毫无压力。不过叶小倩的心思明显不在这些事情上面，他想确认的是，赵星河在寒山一中读书的时候，真的是个书呆子，没有任何人发现他的武道天赋和实力吗？这个确实是没有。在联考之前，他甚至都不知道想要报考龙城大学需要先登记先天境武道境界，还是我知道之后。带他去做的测试和登记。说到这里，我就来气。当时我也不知道他居然是武道大宗师，还以为他就是一个先天境武者。学校的领导也是这样认为的，毕竟机器检测出来的就是先天境九重。可是我们都忽略了一个事实，那就是学校的检测仪器的上限就是先天境九重。要不是后面他在其他事情上面暴露出来，我们都被他瞒在鼓里。也不知道他是怎么想的，居然瞒得那么好，有那么好的天赋，能忍得住不展示出来？你是不知道，当学校领导知道他是文科生的时候，脸都是绿的。沈落雪说到这里，哈哈大笑了起来。显然是想到了当时寒山一中那些学校领导的脸色之难看，自己学校出现了一个天才，这本来是一件值得夸奖的大好事，可是这是一个他们漏掉的天才，那就是他们工作的失职了。让这么一个武道天才硬生生在文科院耽搁了三年，这简直就是在犯罪。好在赵星河够争气，直接把他们的失职这个小瑕疵给盖掉了，让他们都升官了。叶小倩忍不住道：“他真的就在文科院待了三年，没有出手过一次。”沈落雪道：“是真的，他有没有出城狩猎过凶兽我不知道，但是在学校里面是真的没有人知道他的实力。”沈落雪不知道。不知不觉间，他就暴露了真实的情况。他在寒山一中武科院，而赵星河则是在文科院三年不相识。算起来，他跟赵星河认识也不过一个多月而已。不过叶小倩虽然已经听出来了，但是他并没有挑明。看样子，别人给他取的书呆子的外号确实不假。叶小倩调侃着说道。沈落雪道：“这个倒是真的。而且在寒山城，他宁愿过着清苦的日子，一天兼职打几份工，也没有利用自己的武道实力赚钱。”叶小倩突然道：“落雪，你说真的有人这么能忍吗？”沈落雪不解的道：“你什么意思？”叶小倩摇头道：“没什么。”就是觉得太不可思议了。沈落雪没有继续追问，心里却是嘀咕起来。本小章还未完，请点击下一页继续阅读后面精彩内容。这确实是有点反人类，明明有着那么强的实力，硬是忍着，然后伪装成普通学生。毕竟那个时候他们家的生活可是很困难的，还有他妈妈还病着，这确实不符合常理。毕竟以赵星河的实力，想要赚到给妈妈治病的钱，实在是太容易了。小七姐，你说他是不是不敢暴露实力，怕遇到危险？沈落雪猜测道。叶小倩点了点头，道：“也只有这个解释最合理了。”毕竟这年头被暗杀的天才实在是太多了，赵星河低调的伪装自己也是很合理的。沈落雪道：“是啊，自从赵星河的天赋暴露之后，他就遭遇了多次那种组织的
，好在被他及时发现了。叶小倩诧异的道：“他被下毒了？这件事情他没有听说过。”沈落雪道：“是啊，要不是他及时发现，我们恐怕都被毒死了。”叶小倩愤怒的道：“那些逆种武者实在是太可恨了，而且胆大包天，居然敢在龙城动手。”沈落雪道：“他们本来就是胆大包天，要不然也不会去加入逆种组织。”两人继续又聊了一会，叶小倩便道：“好了，今天有点晚了，早点休息，我们明天早点去武者之家。”沈落雪同意，起身上楼去了。叶小倩住一楼，她则是住到了二楼，就在赵星河的隔壁。近水楼台先得月嘛。赵星河在武者之家总部看书、收割学习点。叶小倩和沈落雪两人每天都是早上起来学校外面吃早餐，然后开车去武者之家等赵星河出来。虽然赵星河说过了，没有十天半个月，他是不可能出来，但是他们两个也不管，每天都在武者之家的实战室对战。反正他们两个都是不缺钱的主，真正挠心的是陆恒和杨海他们几个。被赵星河打伤，虽然马上就服用了基因药剂，治好了身体的伤，可是他们心里的伤却不是那么好治的。作为龙城大学的优秀毕业生，作为大家族出来的天才武者，他们自视甚高，在同龄人之中一向都是佼佼者。可是突然有一天，遇到了一个比他们年纪还小，然后实力可以碾压他们的存在，这心里的落差就可想而知了。这几天，他们疯狂地打听着赵星河的消息，从学校调查，然后动用家族的力量去调查。可惜的是，真正能够调查到的信息有限。学校就不用说了，除了名字、年龄和性别之外，就只有一张照片。让他们崩溃的是，资料上面的照片非常的模糊，一看就是糊弄人用的。不过他们已经见过赵星河本人，倒也无所谓。可是其他的资料都是空的，是什么意思？来自哪里没有？什么修为也没有？他们立即明白，这是学校要保护赵星河，所以才这样做材料。学校这边没办法，就只能动用家族的力量了。但是很可惜，也不知道怎么回事，这一次家族的情报力量也不给力，能够查到的信息非常的有限，几乎跟龙城大学那边没有什么区别。赵星河在官方资料库里面的信息，跟龙城大学不能说是一模一样，只能说是毫无差别。三人郁闷的差点吐血，这特么的糊弄鬼呢？不过这也从侧面说明了一个问题。那就是这个赵星河绝对不一般，说他是至尊血脉，他们都相信。难道就这样放弃？他们不甘心，无奈之下，他们只能盯着赵星河，希望从赵星河的身上多挖掘出一些信息来。可是赵星河往武者之家里面一躲，他们连人都找不到。想找叶小倩，可是现在叶小倩要么是在别墅睡觉，要么就是在武者之家，这两个地方都由不得他们放肆。而且面对叶小倩，他们也不敢放肆，这跟在赵星河的面前不一样。打听之下，确定赵星河一直待在武者之家看书，三人顿时傻眼了。这尼玛到底是什么操作？来到龙城之后，要么在学校里面看书，要么在武者之家看书。他们不会真的输给了一个书呆子吧？这个结果更难以让他们接受。他们更愿意相信赵星河是一个非常努力、勤奋、修炼的天才，也不愿意相信他是一个书呆子。他们连一个书呆子都比不上，还有其他的比这更伤人吗？他们不相信，亲自到武者之家总部那边发动关系，然后得到一个结果：赵星河真的在武者之家看书。武者之家的藏书库里面除了书，也没有其他的东西了。毕竟武者之家的藏书和修炼资源是分开存放的。赵星河一直待在藏书库里面没有出来。这一点，几乎武者之家所有的工作人员都听说了，实在是这件事情太过奇怪了。一个天才武者不想着用资源辅助修炼，天天躲在书库里面看书，这么奇葩的事情，千年未遇啊！所以陆恒他们几乎没费什么劲就打听出来了。只是听完之后，他们都是一脸的懵逼，这特么的，还真的是个书呆子啊！这下他们更伤心了，伤上加伤，差点吐血。赵星河躲在书库之中，他们找不到人，而叶小溪和沈落雪两人则是每天来了，都一头扎进了实战室里面，他们也找不到人，简直可恨。我听说沈家那个长得越发的动人了，跟叶小倩比起来也是不遑多让。对啊，长得确实是漂亮，我亲眼见到的。而且沈家公主可是沈老爷子的掌上明珠，拿她当宝贝的。没错，沈家三代之中就她一个女的，说她是团宠也不为过。这沈家也是奇葩，三代加起来，男丁都快过百了，可是女孩就这一个，简直离谱，何止离谱，简直是太离谱了。卧槽，你他妈敢不敢说的更离谱一些？开玩笑，开玩笑。陆恒和杨海他们并不是一个人来的，还把各自的队友也给带了过来。这会他们正在议论纷纷。沈落雪虽然回龙城的时间不长，但是得到消息的却是不少，而且不少见过他的也把消息传了出来。圈子里的消息又怎么可能真的瞒得住？本小章还未完，请点击下一页继续阅读后面精彩内容。信息大爆炸的环境之下，沈落雪的照片甚至都上了学校论坛，引起了广泛的关注。这两天对沈落雪的讨论都已经超过了赵星河。赵星河一个人打败陆恒和杨海，还有东方朔三大优秀毕业生，引起了巨大的轰动。但是终究赵星河自己躲了起来，没有了后续的信息填补，就算一开始热度再高，也会渐渐的冷却下来。这个时候，沈落雪的出现迅速的占领了热度的新高。对于龙城大学的学生来说，沈落雪显然比赵星河更有吸引力，毕竟美女学妹，谁不爱啊？而随着她的身份被人曝光出来，热度就更高了。可以说，沈落雪虽然还没有入学，甚至连录取通知书都还没有收到，可是她在龙城大学的热度却是已经不下于叶小倩了。陆恒和杨海还有东方朔三人自然也知道了沈落雪。相比三年前，现在的沈落雪确实是有种邻家有女初长成的即视感，成年了可以下手了。如果叶小倩实在争不过，能够把沈落雪弄到手。也挺好的，毕竟沈落雪背后的沈家虽然比起叶家要弱上一些，但也是武道大家族啊。
而且相比较叶小倩，沈落雪在沈家的地位就不是叶小倩能比的了。叶小倩虽然是武道天才，但是叶家的天才并不少，她的兄弟姐妹也多，所以丹比较在家族的地位，她确实是被沈落雪碾压，与陆恒一般心思的还有不少。这两天，因为叶小倩成为赵星河的助理而匆匆赶回来的龙城大学优秀学子越来越多了。赵星河在武者之家总部的书库里面看书，完全不知道外面的风起云涌。龙城大学每年的优秀毕业生有很多，有些人毕业之后会自己组建狩猎小队，然后到城外去狩猎凶兽，还有的是毕业之后。直接加入各大武道势力，开始自己的职业生涯；有的则是直接加入军方势力，上战场。像是陆恒和杨海，还有东方朔三人，就是自己组建狩猎小队的典型。他们背后有家族撑腰，所以不用担心资源之类的渠道。但是更多的武者都会选择投靠强大的武道势力，可以提升获取资源的渠道和效率，而且加入大势力也比自己单打独斗更安全的多。像是陆恒这种的，自然是可以自己安排时间，想回来就回来。可是像那些加入各大武道势力的，那就没有那么自由了，要怎么做都需要听别人的安排。所以他们也只能在手机上看看热闹，在论坛的帖子上面发泄一下心中的不满。一个星期之后，聚集起来的人已经达到了三十多个。他们每天就跟在叶小倩和沈落雪的身后来到武者之家，也不敢过分的打扰。他们都在等着赵星河出来。俗话说，从哪里跌倒就从哪里爬起来。陆恒和杨海还有东方朔三人被赵星河打伤，但是他们可不认为他们就比赵星河弱多少，更多的是觉得他们当时出手的时候流利了，变相的被赵星河给偷袭了，肯定是要重新打过。再者说了，如果赵星河不是心虚。为什么要躲到这武者之家来？而且现在他们人多势众，完全不怕赵星河。就赵星河，一个十八岁的准大学生，能厉害到哪里去？即便已经是宗师境武者，那也不可能比得上他们。就是大意了，原本以为只有十八岁，能厉害到哪里去？没想到阴沟里翻船了。不管是陆恒、杨海，还是东方朔三人，还是他们的队友，只要遇到有人打听这个事情，就要重新解释一下。而且，正如当时的观众担心的那样，这件事情不可避免的还是流传到了网上。虽然无图无真相，但是网上说的有鼻子有眼。很显然，发帖人当时就在现场。这下子，陆恒他们想要否认都不行了，只能这样去解释，觉得是个小学弟，也不想真把他怎么样，所以收着力。没想到小学弟不讲武德，直接就全力出手，让他们一上子没有反应过来。为了扭转这种不利的局面，他们也只能每天都聚集在武者之家总部，准备等赵星河出来之后再打一场。不管怎么样，这个场子肯定是要找回来的，要不然他们几个就真的要成为大家眼里的笑柄了。即便浪费一些时间，也是值得的。只是一个星期过去了，赵星河一点要出来的意思都没有，进去叫人是不可能进去叫人的。虽然他们背后的关系人脉很惊人。但是也没有通到这种保密的地方。智兆星河有这么大的能量，招惹了他会不会被人锤？开什么玩笑！武道大家族之间有一条红线，只要不弄死人，随便整都没事。反正只要一瓶高阶基因药剂下去，再重的伤都可以痊愈。当然了，你这样弄别人，也就不要怪别人也这样弄你了。所以一切都是有定数的。大家族之间的争斗都有一个底线，只要不超过这个底线，就不会彻底的撕破脸。所以他们可以不用管赵星河到底是什么来历，只要不直接弄死人，随便怎么报复都没有关系。前提是要自己动手。动不动就把家族的大高手、大强者给拉出来，这也是坏了规矩。当然了，要遵守这些规矩的都是同级别的存在。如果只是针对普通武者，那就是另说了。想要让人跟你讲规矩，那你就得有对等的身份和实力。半个月过去了，大家就有点待不住了。半个月啊，他们得少狩猎多少凶兽啊？这可都是军工。至于钱，还是算了。他们这些人狩猎到的凶兽是绝对不会卖钱的，也只有军工才能够让他们感兴趣。军工的作用太大了，完全可以说是武者之间的交易货币。真正的好东西都是需要军工来购买的。他们也是很佩服赵星河，半个月待在里面，完全不像是一个十八岁的学生。不过这跟他的外号“书呆子”倒是挺合拍的。实战士，沈落雪问叶小倩：“小倩姐，你说我们要不要把外面的情况跟赵星河说一下？提醒他不要这个时候出来。”叶小倩道：“你觉得以他的实力，有这个必要吗？外面那帮自视甚大的二代们不知道赵星河的真正实力，他们两个可是很清楚。赵星河可是大宗师境的武道大强者。”沈落雪闻言也觉得有道理，然后又问道：“小西姐，你说外面那些家伙出身都不一般，以他们的背景，家里肯定知道赵星河的情况。”家里怎么就不告诉他们呢？小主，这个章节后面还有哦，请点击下一页继续阅读，后面更精彩。叶小倩解释道：“落雪，我们跟你不一样，你还没有进入大学，只是准大学生。可是我们都已经毕业了，所以算是社会人了，很多事情都要学会自己扛了。那些家伙想要搞事情没有关系，但是所有的后果也得他们自己承担。这次的事情刚好可以给他们一个教训，也让他们知道知道后果。”沈落雪若有所思，一脸担心的道：“我现在就担心赵星河出来之后，下手没个轻重。”叶小倩道：“放心吧，赵星河比你想象的有分寸多了，他只是没有表现出来而已。”而且他现在也已经知道了，只要不杀人就没事。让外面那帮人吃点苦头，以后都会收敛一些，要不然频繁来找麻烦。赵星河不烦，我都觉得烦了。叶小倩之所以没有理会陆恒他们，也是在等赵星河出来。这个事情他跟严寒谈过了，上面跟沈落雪说的话，很多都是严寒告诉他的。结合他自己的见识，立即就琢磨出了其中的意味。赵星河身份不一样，这些大家族的主事人也怕自家后辈乱来，所以这也是一个好机会，让他们痛了，只有真正的痛了，才能够长记性。这在龙城，赵星河会留他们一命，可是出了龙城，谁会惯着你？叶小倩心里也不得不佩服，这些老狐狸是真的会算计
，一众二代们都高兴的快要哭了。整整十六天啊，他们得损失多少啊？赵星河刚出来，就有人来通知叶小倩和沈落雪。沈落雪听说赵星河闭关读书完成了，也没心思跟叶小溪对战了，赶紧拉着叶小倩出了实战室。等他们到的时候，赵星河已经跟陆恒一帮人对上了视线。是的，确认过眼神，他们当然不会傻到在武者之家动手，这是取死之道。武者之家不但是官方组织，而是实力最强大的官方组织之一。恐怕也只有官方的两大军团在整体实力方面跟武者之家抗衡一二了。这样的庞然大物，哪个家族也不敢惹啊！而且这武者之家代表的可是官方的脸面，敢在这里动手，整不死你！确认过眼神之后，大家都非常整齐的空出了一条道，等着赵星河出去。赵星河看到陆恒和杨海三人的时候，就知道这些人想干什么了。不过他也没有在意，现在这些所谓的二代，在他眼里完全不够看，让他们家里的镇族长辈出来还差不多，甚至就凭他现在的战力，即便是无敌战神来了，也可一战。更不要说他还有小世界规则力量护体，现在的他已经可以说是真正的无敌了。即便是无敌战神境比他高一个境界，以他现在的修为，也可以干掉对方了。是的，如今的赵星河已经是天人五圣境武者了，整整消耗了一百亿的学习点，直接把他将近一个棚的收获都给干没了。而且这些学习点的收获渠道都是一次性的，龙城大学和武者之家这两个地方的高品级书，他都已经看得差不多了。剩下的要么就是收获一千学习点的黄阶秘籍，要么就是一万学习点的玄阶秘籍。这两个地方对他还有吸引力的，恐怕也就是辅助修炼资源了。只是现在的赵星河已经用不着了，回收修炼资源，获取学习点，这个路不可取，很容易暴露一些问题，所以他还不如直接上战场呢。看到人群自动让出了路，他直接就走了出去。赵星河，这个时候，沈落雪拉着叶小倩出现在人群后面，沈落雪的声音了出来，顿时就吸引了所有人的目光。大家看到叶小倩和沈落雪一大一小两个美女，眼神之中都露出了贪婪之色。如果能够取上其中一个，那绝对可以起飞。这得省了多少年的努力啊！尤其是对争夺家族话语权有极大的帮助。只是沈落雪感受到他们的目光，先恶狠狠地瞪了一眼，然后又觉得这么多人等都瞪回去，估计眼珠子都得瞪出来，所以他果断地放开了叶小倩的手，拉起赵星河的手就往外面走，一边走还一边说着：“小七姐，我们先回去。”叶小倩自然没有意见，跟在后面就往武者之家外面走，然后陆恒和杨海一群人也都跟上。他们等了这么多天，不就是等着这一天吗？只是他们这呼啦啦的一群人引起了大家的注意。说起来，武者之家总部太大了，每天的人流量都用百万来计算的，他们这一百来人扔在里面，还真的生不起什么浪花。可架不住这帮人身份不一般啊！看看武者之家的工作人员对他们的态度就知道了。走在前面的赵星河三人就不用说了，武者之家的工作人员都认识他们，特别是赵星河，那是绝对不能得罪榜的榜一大哥。而叶小倩和沈落雪两位美女，这么多天即便没有直接交流过，也看眼熟了。更何况他们不仅长得漂亮，而且出身武道大家族，这都得让他们高看一眼。虽然他们背后有武者之家撑腰，在工作的时候不用怕他们，可是论真正的社会地位，他们怎么跟人家比？所以自然是讨好的目标了。至于后面的一群人，也都是他们不能得罪，或者说是讨好的目标。当这些人对上的时候，只要他们不在武者之家里面动手，工作人员也只能礼送他们出境。只是这事他们得跟上头说一声。不过韩江的回复就是由他们去。赵星河的实力摆在那里，这些二代们想在他手里讨得好很难。这些小辈之间的矛盾就让他们自己去解决吧，相互之间都可以获得一定的成长。不经历风雨怎么见彩虹？叶小倩提前道：“你们两个在这里等会，我先去开车过来。这武者之家太大了，即便是开车在这里跑一圈，都得个把小时。”真要是走着出去，估计都要吃晚饭了。等沈落雪合照，和走到大厅门口的时候，叶小倩的车已经等着了。后面的人群一看，顿时都纷纷吩咐起来，赶紧的去把车开过来。本小章还未完，请点击下一页继续阅读后面精彩内容。从这里到武者之家真正的出口，最起码还有好几十里的距离，傻子才腿着去，最不济也会乘坐武者之家自营的公交。他们的主意是，等出了武者之家的大门，就把赵星河给拦下来，要不然就直接跟到学校里去。所谓跑得了和尚，跑不了庙，以为先行一步就可以逃过去吗？简直是天真！叶小倩开着车，一路疾驰着向大门方向驶去。赵星河没好气的道：“什么情况？这是被狗撵了吗？”沈落雪没好气的道：“赵星河，你是不知道，现在陆恒他们带着一百多人在堵着你。”赵星河道：“那又怎么了？我平生不做亏心事，怕他们干什么？”沈落雪道：“那你打算怎么办？”赵星河道：“兵来将挡，水来土掩，把他们打痛了，他们就不会再来找我的麻烦了。”沈落雪道：“可是他们有基因药剂，你就算打得再痛，他们一会就好了。”赵星河，话还可以这么说吗？小妮子。我这话说的这么简单，你都能理解成这样，你是怎么考上大学的？赵星河道：“那就打到他们把基因药剂用完为止。”沈落雪、叶小倩，你是魔鬼吗？居然连这么恶毒的话都说得出来。不过为什么听着这么顺耳呢？宿主赵星河，功法五行混沌经大成灵一千亿，武道境界天人境一重灵二百万，命言师境界五阶灵十亿，武技夺命七刀黄品上阶神话境莽牛拳黄品下阶神话境。游龙步黄品下阶神话境九叠刀法玄品上阶神话境无量掌法地品上阶神话境天地一气斩天品下阶未入门一乾坤玄根通超品未入门一一亿道拳超品未入门一一亿
，天平五级若干，物品：普通级战刀，邻家宝库。学习点：九万六千一百九十八。看着最后剩下的九万多学习点，赵星河默默的关掉了个人面板。这就是他花了二十多天，将龙城大学藏书馆和武者之家藏书库里面天级以上的书都扫了一遍的收获。五行混沌经的境界终于再次提升，武道修为和命言师的境界也再次提升了一个大境界。至此，他基本上已经进入了贤者时间了。短时间内想要再次提升是不太可能了，毕竟上千亿的学习点哪是那么容易获取的。不过他也不着急，以他现在的实力，已经够他纵横这方世界了。接下来要提升战力，也只能靠强化武技了。到目前为止，他的个人面板之上，天级武技无数，即便是超频武技都有好几门，只是他没有足够的学习点强化而已。先休息一段时间，然后再考虑接下来要如何做。在龙城大学的藏书馆里，还有数量庞大的地平以下的书籍。这些书籍虽然提供的学习点不多，但是蚊子腿在小也是肉。无聊的时候可以去收割一波，然后就是每天小世界可以收割学习点。之前是每天 6,600 万左右，现在他的武道修为提升到天人境，命言师也提升到五阶，那么也是时候去挑战更高层次的挑战空间了。如果能够将武神境的挑战空间通关，那么他每天可以收获的学习点将达到 6.6 亿。即便五行混沌经下一次升级需要上千亿学习点，也不过是半年左右的功夫。就在这个时候，赵星河突然间伸手将沈落雪抓住，然后又伸手将前面开车的叶小倩也给扯了过来。沈落雪的反应是很高兴，赵星河这个直男。终于知道什么叫风情了。至于叶小倩，则是惊骇莫名。她开车开得好好的，却被一股力量给拽到了后面。她还没有反应过来，只听一声轰然巨响，天地为之震颤。然后她看到了刚刚他们乘坐的车子化为了齑粉。这可是特制的车子，这得多恐怖的力量才能够将之化成齑粉？恐怖如斯！咦，你居然能够躲过一命？果然不一般。虚空中一道疑惑的声音传来。叶小倩抬头看去，只见前方的虚空中站立着一个中年武者，天人镜。她惊呼一声，看到中年人灵力虚空。一副与虚空似龙非龙的模样，他的脑海里就立即浮现出了这个词。也只有天人境的武者才能够与虚空融合，与天地成为一体，举手投足之间都可以调动天地的力量对敌。在九州世界的高层之中，流传着这样一句话：“天人之下皆蝼蚁。”一句话足以说明任何问题。叶小倩第一反应是赶紧呼叫支援，但是很快他就放弃了。天人境之所以是天人境，是因为天人境武者可以隔绝虚空，将他们带到类似小空间那样的地方去，周围的一切都依旧在发生。可是这小空间里发生的一切都不会影响到主世界。正如现在这般，他们三人站在大街上，而前方虚空中站着一个天人境的武道大神通者。可是街上其他人却是仿若未见，继续干着他们的事情。刚刚天人境大神通者毁灭了他们的车，造成了很大的动静。但是，一切都在小空间内发生，跟外界没有任何的关系。他们在一瞬间就被拉入了一方独立的空间。这一刻，叶小倩都绝望了。没想到，那种组织居然会派出天人境的大神通者来对付赵星河，简直是离谱他妈给离谱开门，离谱到家了。天人境这样的强者进入龙城，是认真的吗？难道那种组织就不怕真的苦恼了人族至尊，把他们彻底的灭杀吗？他想要反抗，可是根本就没有反抗的力量。这可是天人境武者开辟出来的小空间，他们在这里就只能任由人家宰割。你就不怕我们人族的至尊出手吗？龙城可是有人族至尊坐镇的，这那种天人境居然敢到这里来，简直是找死！这个时候，叶小倩也只能希望能够吓住对方了。不料对方却是哈哈笑道：“你们就不用挣扎了，你们人族坐镇龙城的至尊武神已经离开了。至于龙城其他的天人境，等他们来了，我都已经办完事了。”叶小倩顿时面如死灰。是啊，如果不是人族至尊离开了，这个逆种天人境怎么敢到这里来动手？至于龙城内的天人境武者，想要发现这位逆种天人境，估计很难，除非刚好在附近，要不然估计等战斗结束了，这逆种天人境都已经跑掉了，也未必能够有所发现。沈落雪问叶小倩道：“小七姐，这是怎么回事？为什么周围的人都看不到我们？”他终究刚刚高中毕业，知道的自然远没有叶小倩多。叶小倩解释道：“我们现在进入了别人开辟的小空间，算是与现实世界平行，所以我们能够看到他们，他们感觉不到我们的存在。”沈落雪头皮发麻，道。那我们现在要怎么办？那种天人境得意的大笑道：“怎么办？自然是等死啊！”他似乎很满足这种猫捉老鼠的游戏，视线落在赵星河的身上，道：“赵星河，我代表拜寿教向你提出邀请。如果你愿意加入我们拜寿教，那么我们还可以成为朋友；如果你拒绝加入拜寿教，不但你要死，而且你身边这两位美娇娘也要死。你好好考虑一下吧。”赵星河突然道：“加入你们拜寿教有什么好处？好好的人不当，为什么要当凶兽的奴才呢？”虚空中的天人境并没有想象中的暴跳如雷，而是淡淡的回答道：“年轻人。”很多事情不是表面上看起来的那么简单。赵星河道：“哦，这话怎么说？”天人镜道：“最起码我们并不是凶兽的奴才，我们就是我们。”赵星河道：“那你们为什么要取名拜寿教呢？”天人镜道：“总得有个由头，不是吗？”赵星河似乎明白了天人镜的意思。叶小倩有点着急了。这个时候，赵星河不是应该严厉拒绝，然后慷慨赴死吗？怎么跟朋友一样交谈起来了呢？赵星河这是要理解拜寿教的教义吗？如果赵星河真的投靠了拜寿教，那绝对是人类最大的笑话。其实之前因为连城劫事件，让赵星河对现行的人族高层势力产生了抵触情绪。不过经过与沈老爷子的一番交谈之后，他能够看得出来赵星河的情绪有所好转。可是现在这局面，如果赵星河真的为了活命而投靠拜寿教，
，也不是不可能发生的事情。赵星河沉默了一会，才开口道：“我还是觉得这名取得不行，我不喜欢拜寿这两个字。如果换成镇寿或者御寿，我可能会考虑考虑。”天人镜沉默了，他在思考赵星河的话。作为一名天人镜的强者，他也有自己的骄傲。拜寿这个教名确实很容易让人发生误会。最可气的是，他们从兽族那边又拿不到什么好处，兽族也不会对他们另眼相看，因为兽族永远都不会真正的信任人族，会投靠他们。这就让九州的这些逆种组织很恼火。里外不是人。人族这边不理解他们，直接把他们的组织定义成了逆种势力，而兽族那边对他们的存在也是抱着无所谓的态度。至于中低层的凶兽，更是完全敌视状态，这就很难受。他们也是人，他们也有自己的骄傲和自尊，只是改变教名，甚至是改变教义这种事情，也不是那么容易的。毕竟拜兽教可是老牌组织，期间各种山头势力也是盘根错节。他只能开口道：“有些事情，我们心里明白就行，又何必在乎那些形式上的东西呢？”对于是赵星河，拜兽教的高层还是很欣赏的，与兽神会一致同意干掉赵星河不同。拜寿教的高层一直都更倾向于拉拢赵星河，如果能够把赵星河给拉进拜寿教，那么拜寿教的声势将大增。十八岁的人族武道大宗师，历史以来最强天才，居然加入了拜寿教，这完全就是在往人族所有高层的脸上泼粪水啊！赵星河在沉思，拜寿教的天人镜大强者在偷笑，叶小倩则是担心不已。只有沈落雪，她的所有注意力都在赵星河的身上。叶小倩低声道：“赵星河，她想劝解一下赵星河，只是刚开口，又不知道该怎么往下说了。跟赵星河说，他有广阔的前程，所以不要走错路。”这命都要不保了，再有前程又有什么用？大家都不是小孩子了，特别是赵星河、叶小倩，越是跟他相处，就越是能感觉到他的睿智。这根本就不是一个普通的高中毕业生，说他是一个经历丰富的中老年人，他都相信。可能这就是人家说的“穷人家的孩子早当家”吧。在大家族里面，就赵星河这个年纪，还得依靠家族供养。可是赵星河呢？早几年开始，他就已经靠自己的能力去供养自己的母亲，撑起一个家了。这样的人根本就用不着他去劝，他的主见早就已经形成了，旁人的意见只能做参考，但是绝对不会起决定性作用。所以多的不用说，只要给一个眼神就行了。赵星河接收到了叶小倩的眼神，觉得时间差不多了，便开口道：“我已经考虑好了，我还是觉得留在龙城更好。加入拜寿教，且不说心里不舒服，连在外面走动都不方便。拜寿教的天人镜有点猛，这是舒服不舒服的事吗？这是方不方便的事吗？这特么是生死间的在问题？你居然说的这么轻巧，简直离谱！人都死了，什么舒服和方便都统统消失了。你想清楚了，死也不怕。”拜寿教天人镜威胁道。赵星河抬手一滑，咔。小空间如同镜子一般碎裂开来，拜寿教的天人镜都惊呆了。这特么的是大宗师啊，斗完呢？果然，情报部那帮人都是吃翔的，连这么点事情都办不好。他天人镜大神通着开辟出来的小空间，居然就这么随手就给破了。赵星河的修为最起码都是天人镜起步。这帮该死的家伙！小主，这个章节后面还有哦，请点击下一页继续阅读，后面更精彩。他也不敢再逗留了，真要是被拖住了，他就死定了。这里可是龙城，在这里常驻的天人镜大神通者就超过了两手之数。真要是被他们给围上了，那就悲剧了。而眼前的赵星河就有拖住他的本事，只是直到他离开，赵星河也没有再出手。不是留不住对方，而是不想出手。经过与拜寿教天人镜的交谈，他似乎对这个世界又有了更新的认识。这个世界确实不是他想象的那么简单。官方和逆种组织之间也不是传统的死敌，拜寿教也不完全就是受放的奴才，这更像是不同势力之间的角力。只是现在的官方赢了，所以拜寿教就只能成为逆种组织。现在看看，不着急下结论。赵星河和沈落雪，还有叶小溪三个，再度回到了正常的世界。叶小倩松了口气，她看向赵星河，问道：“你是怎么打破他的小空间的？”他怀疑赵星河已经突破到天人镜，可是他又不敢相信自己的这个猜测，太特么丧心病狂了。十八岁的天人镜，估计整个人族高层都会疯了。十八岁的武道大宗师就已经够让他们重视了，要不是现在特殊时期，人族至尊们都到前线去了，估计这回都抢着来见赵星河了。可是如果赵星河暴露自己十八岁天人镜的实力，这些人族至尊绝对会扔下前线的战士，跑回来见见赵星河。就在叶小倩胡思乱想的时候，赵星河淡淡的声音传来：“哦，可能是他的小空间不太结实。”叶小倩露出了一副“你特么在逗我”的表情。天人镜的大神通者开辟出来的小空间，即便是两位天人镜的大神通者在里面发生剧烈的战斗，都不会崩溃。你跟我说小空间不太结实，难道刚刚赵星河那随手一滑，比两位天人镜的大神通者剧烈战斗的破坏力还要大？他是不太相信的。天人镜的大神通者战斗，要么是在天上，要么是在小空间。为什么？自然是破坏力太大了，敌我双方都不会这样的破坏出现在自己的地盘里，破坏容易建设难。这是公认的，即便是兽族在这方面也很有默契，所以他是绝对不会相信什么小空间不太结实这种话的。只是如果不是这个原因，那又会是什么原因呢？排除掉所有的不可能，最后一个，即便再怎么不可思议，那也是唯一的真相。十八岁的天人镜，叶小倩头皮发麻，看向赵星河的眼神都不一样了。现在他们没车了，只能先打车回学校。只是他们不知道的是，他们刚刚离开不久，虚空中便又出现了好几道身影。他们的出现并没有影响到下面大街上的人，在虚空中交流了一番之后，他们就撤了。但是这件事情产生的后续影响却是远远没有结束。严寒接到叶小倩的汇报的时候，差点把自己的舌头给咬掉了。什么？你没跟我开玩笑？
，严寒眼珠子瞪得老大，差点就外翻了。可见此刻他心里的震惊有多么的强烈。叶小倩道：“我也知道很不可思议，但是还有其他的解释吗？除非今天出现的那个天人镜是假的，可那是假的吗？也不可能。如果不是天人镜，怎么开辟小空间？”严寒震惊了一百年，不知道过了多久才冷静下来，开口道：“你先等等，我打电话问一下。”很快，严寒就当着叶小倩的面打起了电话。几分钟之后，他放下了手机，对叶小倩道：“已经确认了。”那个地方确实是有天人镜舞者出现过，不过等我方天人镜赶到的时候，对方已经走了。不过由于现场并没有发生大战，所以并不能单人气息上来判断对方的确切身份。但是有一点可以确认，那就是逆种天人镜确实盯上了赵星河。至于赵星河是不是天人镜，这个我也不好判断。叶小倩突然道：“严叔，你说赵星河会不会跟拜寿教那边？这种结果是他最不希望的，可是又不得不提出来。”严寒果断道：“不可能。”叶小倩在等着严寒更多的解释，她需要严寒的解释来安定她的心。今天的事情。实在是太诡异了。当然了，如果赵星河真的是天人镜舞者，那一切就解释得通了。只是18岁的大宗师就已经开辟了仙河了。18岁的天人镜，这实在是太疯狂了。不要说叶小倩一个天才舞者，即便是一个对武道知识不太了解的普通人，都会嗤之以鼻。严寒能怎么办？他只能把这件事情上报了。打发走了叶小倩，交代他对此事保密。严寒便开始跟远在两族战场上的校长联系起来。这件事情太大了，不是他一个小小的保卫处长可以扛得住的。他都只是大宗师镜舞者，如果赵星河已经是天人镜。那完全没有必要再留在学校读书了。甚至如果不是为了让赵星河接受一下系统舞者培养，然后给他一个根正苗红的出身，估计都不会让他加入大学，直接就让他上战场了。毕竟龙城大学的优秀毕业生也不过是宗师境的舞者。关于赵星河的事情，已经不是他可以处理的了。至于赵星河跟那些二代们的矛盾，在严寒看来，那就演过家家一样。正如沈老爷子说的那样，只要不把他们打死，就不会有人说一句话。至于现在，如果赵星河天人镜的实力被证实，恐怖就是打死了也没有人敢出来说话。当然，两者还是有本质区别的。前者是懒得说，后者是不敢说。十八岁的天人镜啊，疯了去得罪这样的存在。只要他不把人家的家族连根拔起，估计也没人想把这样的存在往死里得罪。严寒琢磨着，还是提醒一下各大家族的主事者，别到时候怪到学校的头上。勿为言之不预也。不过这些事情都不是他自己一个人可以决定的。关于赵星河信息要不要透露给其他人，都需要高层来决定。现在能够做决定的，恐怕也就只有最高元老会和几大人族之尊了。只是以严寒的等级，显然还够不着最高元老会，更不用说人族至尊了。所以他只能联系校长。如果不是事情太重要，他也不会在这个时候打扰到校长。小主，这个章节后面还有哦，请点击下一页继续阅读，后面更精彩。毕竟两族战场那可是绞肉机一般的存在，可以说每天都在生死之间度过。任何一个小的疏忽，都有可能把小命丢在那里。上次赵星河刚来的时候，他联系过校长一次，那次是打算给赵星河安排一个助理。信息发过去，过了大概半个小时，严寒才收到了校长的回复。校长大人非常的震惊。表示要亲自回来看看，确认一下赵星河到底是不是天人镜。如果是，那就不是严寒能够安排的了，得他这个校长亲自来安排。毕竟他才能跟几位人族至尊直接联系。说到底，他也只是一个传声筒罢了。严寒听说校长要亲自回来，也没有太多的震惊，甚至心里松了口气。实在是现在龙城的气氛不太友好，他实在是有点扛不住了。不论是赵星河，还是那些大家族，甚至是逆种组织方面，都给了他很大的压力。特么的，逆种组织都出动天人镜了，他一个武道大宗师能怎么办？也不知道怎么回事。自打赵星河出现之后，武道大宗师都没什么排面了，实在是太不可思议了。那帮二代虽然实力最强的都只有宗师境，可是谁让他们每个人的背后都站着一个武道势力呢？严寒可不想因为公势，然后把所有武道势力都得罪个遍。赵星河可以不在乎，但是他不能不在乎啊！龙城大学藏书馆，陆恒一群上百人浩浩荡荡的追到龙城大学，到藏书馆一问，没有见到赵星河回来，然后他们才让人去问了门卫室的，也没有看到赵星河的车回来。他们可是看着赵星河出舞者之家的，怎么就没有回来？难道去沈家了？很快，有人从沈家那边打听到消息，赵星河并没有去沈家，甚至连叶家那边也有人去打听消息，但是反馈回来的消息让他们都意外不已。用一句话来形容就是，赵星河一行人失踪了。毕竟，赵星河他们坐的车，在他们的监控之下也消失不见了。他们这些群人的人脉确实不是盖的。很快，赵星河的车在哪个路段消失的，都被他们给查出来了。只见进，没见出，只能确定赵星河的车就消失在这个路段。只是派人过去查的时候，又没有任何发现。就在他们准备对大陆两边的店铺展开大调查的时候。有人来报，说是赵星河一行三人坐着出租车回来了。陆恒等人都一头雾水，有专车不坐，坐出租，这是什么毛病？不过不管是什么毛病，那都跟他们没有关系。只要赵星河喜欢，就算他们走路回来，都与他们无关。他们只是想找赵星河的麻烦而已，得把之前丢掉的面子给找回来，给龙城大学所有学子一个交代。好吧，说到底，他们就是丢脸丢得很了，不但在校友圈成了笑话，在二代圈也成了笑话。不把这个场子给圆回来，他们都快要没脸出门了。而且这件事情必须在开学之前搞定。要不然，等新生入学的时候，他们又得丢一次脸，得挂在龙城大学的历史耻辱柱上。三位优秀毕业生被一个还没有正式入学的准大学给欺负了，这上哪说理去？人家不会觉得是赵星河太强大，只会觉得是他们太弱了。
，学了四年，屁本事没有，居然连个准大学生都打不过。嗯，准大学生一般都是什么实力来着？哦，能够修炼到先天高阶就已经是天才了。说他们一群宗师境的毕业生，连先天境的准大学生都打不过，这是要是宣扬出去，他们这辈子都得背着耻辱。现在消息还在学校论坛里面，没有向外面扩张，就是因为他们正在找回场子。只要找回场子，这个消息就会烂在学校论坛里面。可是，一旦他们找场子失败，不用一分钟，这件事情就会直接在网上大肆的传播。所以听说赵星河回来了，他们赶紧带人过去。只是他们只毒已了赵星河和沈洛雪，因为叶小倩去给银行汇报工作去了。这下正好，没有叶小倩从中作梗，他们找起赵星河的麻烦来，也没有丝毫的心理负担了。沈洛雪看着眼前一群人乌泱泱的过来拦住他们，顿时紧张了起来，抓紧了赵星河的胳膊。赵星河拍了拍野的手，示意他不要紧张。沈洛雪想到赵星河的实力，顿时又冷静了下来，而且好像他也没有必要害怕啊。他可是沈家的人，这些家伙就算再嚣张，也不管对他怎么样。想明白之后，他不但没有害怕，反正直接站到了赵星河的前面，将他护在后面，厉声道：“你们想干什么？这里是学校，你们想欺负人，那是你们想瞎了心。”一群人看着护小鸡仔一样的沈落雪，面面相觑起来。这丫头作风有点彪啊！不过看在他长出、呃、身票势量家的份上，就懒得跟他计较了。赵星河，你就知道躲在女人的身后，有本事你站出来，看我不打得你这个书呆子跪下来磕头求饶。陆恒一个眼神。然后就有人站了起来，指着赵星河挑战。沈落雪还要带说话，却被赵星河拦下了，直接将他拉到后面。你老老实实的站着，我一个大男人，难道还真的要你一个女人保护啊？说着，赵星河走上前，淡淡的道：“行啊，要怎么干？话下到来，我接着就是。不过我提前提醒你们，基因药剂先备好，我这个人只要出手就不会留手，打死或许不会，再是打残就不好说了。”用最平淡的语气说着最狠的话，但是很显然，他的话吓不住眼前这些家伙，要不然他们也不会再来找麻烦了。我来。陆恒的手下高喝一声，就向赵星河攻了过来。宗师境的优秀毕业生，在这个年龄段来说已经很强了。可是谁让他们遇到了赵星河呢？赵星河甚至都没怎么着，直接就抬起巴掌抽了过去。只见陆恒的手下刚冲到赵星河的面前，就被一个耳光给抽的倒飞了出去，摔在地上，没有动静。有人赶紧过去检查了一下，还有呼吸，没死，顿时松了口气。本小章还未完，请点击下一页继续阅读后面精彩内容。陆恒他们也是松了口气，只要没死人就好。至于昏迷，多大点事？不过好歹是自己的手下。陆恒赶紧让人给他服下去一瓶初级基因药剂，很快那个被打晕的家伙就醒了。本来这一巴掌下去肯定是重度脑震荡的，可是基因药剂下去，这些副作用直接就没了。陆恒直接道：“阿五阿耀，你们两个一起上。”阿五阿耀有些犹豫，两个打一个，这说出去有点丢人啊。只是想到杨海和东方朔两位都在赵星河的手里吃了亏，他们两个也就释然了，立即提着武器低喝一声，算是提醒，就向赵星河冲了过去。啪，啪，依旧是两个耳光。阿五阿耀两人也是倒飞了出去，依旧是昏迷不醒。任由其他人怎么叫都不行，无奈之下，陆恒只能又掏出了两瓶基因药剂，让人给灌下去。手下好用，就是有点费基因药剂啊。现在赵星河还只是耳光招呼，真要是下起狠手来，恐怕初级基因药剂搞不定啊。这样想着，他的目光投向了杨海和东方朔他们。果然，灌下了基因药剂之后，阿五阿耀两人很快就醒了，只是看向赵星河的眼神充满了敬畏。刚刚他们可是连赵星河怎么出手的都没有看清楚，然后耳光就抽到他们脸上了，然后就没有了意识。这是高手，绝对比他们强得多的高手。最起码都是宗师境高阶，甚至是大宗师境。只是这个家伙还只是一个准大学生，今年才十八岁，能是大宗师吗？不可能，绝对不可能！十八岁的大宗师糊弄鬼呢？肯定是这个书呆子耍弄了什么阴谋诡计。都说读书人的心都是脏的，古人果然承不起我。至于搞了什么鬼不清楚，但肯定有问题就对了，肯定是身上有什么增加实力的宝具，这就对了。他们作为世家大族的嫡传都没有宝具，可见宝具的珍贵。可是赵星河可是在龙城大学开挂的存在，待遇之类的比他们这些世家大族的嫡传好太多了。所以，如果龙城大学给他配上宝具，也是很正常的事情。赵星河的来头很大，这个他们已经确认过了，要不然也不可能有这么好的待遇。在龙城大学横行无忌也就算了，在武者之家居然也能够横着走，那妥妥的至尊血脉啊！这个不用怀疑了。可是至尊血脉又怎么样？至尊血脉就可以为所欲为、无所顾忌吗？他们这些世家嫡传也不是泥捏的，就算不能直接跟至尊家族对线，但是跟他们的后辈较量一下，还是没有问题的。正如沈老爷子对赵星河的要求一样，只要不打死就行，反正能就过来，这也是一种成长。在允许的游戏之内，你们随便搞。至尊血脉也是如此，要不然他们还真的不敢来找赵星河的麻烦。至尊血脉，特殊的待遇，再加上护身的宝具，百分百确定了。是的，他们宁愿相信赵星河是至尊血脉，然后身上有宝具护身，也不愿意相信赵星河是武道大宗师。毕竟没有先例，不敢想啊。不过，即便是赵星河有宝具，也镇住了不少人。对于宝具，他们之中真正了解的不多，只知道宝具都是高阶命年师制作的，威能非常的大。人族之所以能够在整体实力大幅落后的情况下，能与兽族保持一个相对的平稳，就是因为人族的至尊强者有宝具相助。可惜的是，宝具的制作和普及非常难，要不然大面积的普及开来，绝对可以大幅的提升人族的实力。只能说，研究一直都在进行，只是这个结果不尽如人意。
。所谓的宝具，就是规则力量的一种承载物。而想要把规则力量具现出来，就只能靠命言师。毕竟命言师主修的就是对规则力量的动用。只是任何一种事物的发展，都是从无到有的。宝具的出现，就已经是巨大的跃迁了。想要把宝具普及，这期间肯定需要耗费大量的努力和时间。比如宝具的制作成功率不高，比如低级别的宝具没有什么威能之类的，这些都是制约着宝具普及的因素。特别是低级别的宝具威能不高这个问题，如果不解决，那武者拿低品级的宝具战斗，还不如用武者自身的装备呢。至于高级别的威能强大的宝具，制作成功率又实在是太低，所以现在整个九州世界的宝具数量都是非常有限的，只能提供给人族高层有数的高手使用。即便是他们这些大家族的后辈，对于宝具的了解，也只是停留在听说层面。听说赵星河身上有宝具护体，有些眼睛都羡慕的红了。都说宝具威能强大，但是一直都没有亲眼见过。但是今天，他们算是见识到了。赵星和一个十八岁的准大学生，在宝具的帮助之下，居然可以碾压他们这些优秀毕业生，这上哪说理去？委屈，实在是太委屈了。没这么欺负人的，至尊血脉就能够得到宝具护身，这特么的也太不公平了。只是他们也不想想，就凭他们从小到大的待遇，又何来的公平？好吧，话题都被这些不明真相的家伙给带歪了。赵星河可没有宝具护身，他的一切都是靠自身的实力。只不过宝具的制作他还没有涉及，不过也准备下一步研究一下。毕竟一直都听说宝具威能强大，但是具体如何却是没有亲眼见过。只是命言师的强大，他可是有亲身体会的。武道天人镜和五阶命言师虽然在大境界是相同，但是就从实力来说，即便是十个天人镜绑一起，也不够一个五阶命言师打的。也难怪命言师那么的难培养，而且数量也非常的稀少。高阶命言师这数量都快跟高阶宝具的数量有的一拼了，这可是千年传承。光是一个武道天人镜就已经让人族高层坐住了。正在两族战场上大杀四方的龙城大学校长都准备亲自赶回来，担当赵星河与几位至尊之间的沟通桥梁。要是把赵星河还是五阶命言师的事情透露出去。估计几位人族至尊都会放下手里的事情，先赶回龙城见过赵星河再说。至于两族战场那边，算了，先让兽族一手。只是很显然，赵星河并同有打算把所有的底牌都暴露出来。本小章还未完，请点击下一页继续阅读后面精彩内容。不管是沈老爷子的话，还是那个逆种天人镜的话，都告诉他一个道理：这个世界并不是现在看到的那么简单。在没有彻底的了解这个世界的内核之前，赵星河都会尽量的保留一些底牌。比如他同时还是一位五阶命言师这种事情，就绝对不会随便说出去。至于沈洛鹏那边，赵星河也不担心。沈洛鹏知道他是命言师，但是不知道他到底是几阶。即便告诉了沈老爷子，也不会大肆的传扬出去，只会替赵星河保密。这种秘密自家知道就行，说出去竞争对手可能会更多。然后对面又站出来一个人，大声道：“赵星河，有本事就把宝具给拿了，带着宝具战斗，算什么本事？”“对啊，算什么本事？有本事就靠自己的真本事战斗。”“没错，靠外力算什么？”赵星河闻言都被逗乐了。这群没长大的巨婴，一直顺风顺水的时候，觉得自己就是最厉害的，一旦遭遇了挫折，从来不会从自身寻找原因。只会把过错都推到对手的身上。现在的他对这些二代们的印象是越来越差了。如果人族以后就靠这些人，那才是真正的完蛋。不过好在，听说大部分的武道大学的毕业生都会加入各大势力，然后前往各种战场。前线的两族战场，后方的荒野凶兽清剿工作也一直都在进行着。这些地方都需要大量的新鲜血液的加入。相比起这些二代们，赵星河觉得他们更像是人族未来的顶梁柱。陆恒等人被镇住了，赵星河见他们不敢动手了，便主动出击。他挥舞着巴掌，身如鬼魅，在人群之中穿插，一巴掌一个，把人给拍晕了过去。而且个个都是重度脑震荡，不用基因药剂，那就慢慢等着吧。谁也不知道什么时候可以醒。这里一百多人，一百多瓶初级基因药剂，也够这些二代们肉疼一阵子了。虽然他们出身大族，不在乎金钱，可是这基因药剂少量还好说，量大了也不是那么容易买到的。这也是要大人情的。不过这里三十多个二代分摊一百多瓶初级基因药剂，好像也没太大的损失。嗯，那就多来几次吧。这次是初级基因药剂，下次就让他们出中级基因药剂吧。赵星河心里如是想着，打趴下了一百多龙城大学的优秀毕业生。赵星河施施然的拉着沈洛雪回自己别墅去了。至于地上躺着的一帮人，赵星河一点都不担心。旁边还有很多看热闹的在校生，他们肯定会帮忙的。沈洛雪被赵星河拉着手，心里甜丝丝的。不过还是担心到他们没事吧？他不是担心这帮家伙会不会有事，他是担心赵星河。这里面可是有三十多个世家二代，一旦他们背后的世家出手，赵星河要怎么抵挡？赵星河道：“没事，只要一瓶初级基因药剂就没事了。”沈洛雪道：“那就好，那就好，不过太便宜他们了。”赵星河道：“那下次就让他们用终极基因药剂好了。”沈洛雪愣了一下，然后才痴痴的笑了起来，道：“星河，你真的好坏，我喜欢。”两人刚回到别墅，就看到叶小倩匆匆而来，看到赵星河，就立即问道：“星河学弟，你没事吧？”他刚刚从严寒那里汇报完情况，出来就听说了赵星河大战一百多人的事情，然后就急匆匆的赶回来了，甚至连结果都没有问。虽然他也觉得赵星河对上陆恒那帮人没什么问题，可是还是有些担心，万一呢？赵星河道：“我没事。”沈洛雪道：“小倩姐，你放心吧，星河哥没事。”他一个人轻而易举就将陆恒那帮人给干趴下了。不过也是有趣，陆恒那帮人还怀疑星河哥身上有宝具护身，真不知道他们脑子是怎么想的。叶小倩没好气的道：“怎么想的？不敢相信呗！十八
：“星河学弟，你真的已经突破到天人境吗？”叶小倩的声音都有点颤抖。在跟严寒汇报的时候，他用的是疑似，不敢确定。赵星河对那种组织的态度太暧昧了，他也不敢下定论，所以只能用疑似的口吻。严寒也不敢确定，所以只能向校长大人求援。三人又聊了一会，赵星河才问叶小倩道：“学姐，你对宝具有了解吗？”叶小倩摇头道：“不太清楚。”我只知道宝具威能强大，只有高阶命言师才能够制作。赵星河有些失望，没想到叶小倩居然也不知道这宝具。那你知道有没有学习宝具制作的书籍？我想借来看看。赵星河又问道。叶小倩奇怪的道：“你又不是命言师，看那个干什么？”赵星河道：“就是觉得无聊，拿来看看，增长一些知识。”叶小倩也没有多怀疑，毕竟赵星河的书呆子之名都已经满学校传扬，现在有向整个龙城蔓延的趋势了。不管怎样，赵星河好读书，他是知道的，要不然也不可能在学校藏书馆一待就是一个星期。在武者之家书库之中，更是待了半个多月。书呆子之名，名副其实。所以赵星河想借制作宝具的书籍来看，确实是实话。不过这种事情，他怎么会知道呢？甚至于这制作宝具有没有留下秘籍都是问题。现阶段，只有高阶命言师才能够制作宝具。可是整个人族有多少高阶命言师？这件事情，恐怕除了最高元老会和几位人族至尊，谁也不清楚。但是可以确定的是，数量非常的稀少。所以，有可能制作宝具的方法会是口口相传的方式，而不是留下秘籍。不过赵星河的事情就是最高指示，所以他马上道：“好，我可以帮你问问。不过有没有，我就不确定了。”赵星河道：“没事，你帮我问问就行。”叶小倩去给严寒打电话，把赵星河的要求向他提了一下，然后又问了问陆恒他们的事情怎么样了。严寒在电话里表示知道了，会将赵星河的诉求汇报上去，等消息就好。至于陆恒他们都已经没事了，服用了初级基因药剂之后，都各自回去了。叶小倩问道：“他们都怀疑星河学弟身上有宝具护体，所以才打败了他们。但是我们都知道，星河学弟身上没有宝具，这件事情要不要提醒他们一下？”本小章还未完，请点击下一页继续阅读后面精彩内容。严寒道：“为什么要提醒他们？”叶小倩道：“可是。”严寒道：“行了，这件事情就让他们闹去吧。”叶小倩不知道严寒他们到底有什么用意，只是他有些担心陆恒他们这样闹会不会把赵星河的心推到逆种组织那边去。不过高层有他们的考量，这件事情不是叶小倩能够插手的。挂掉电话，严寒沉吟了一下，便将赵星河的诉求发给校长大人。关于赵星河的事情，现在也只有最高元老会和人族至尊才有资格处理。而龙城大学的校长就是最高元老会的成员之一，高层的用意，严寒能够猜到一二，他们就是想利用陆恒他们来测试一下赵星河。如果赵星河这么轻易就靠向了逆种组织，那做再多都是没用的。没有一定程度的坚定信念，就算把他留下，又有什么用？跟兽族的斗争是要拼命的，人族最高层的成员绝对不能混入三心二意之人，要不然那破坏力太大了。一招不慎，那就是全盘皆输的局面。相比来说，逆种组织那些人反倒是选机之极了，只要逆种组织不出至尊强者。那就动摇不了人族的基本盘，可是偏偏赵星河的出现让逆种组织看到了希望，所以最高元老会和至尊圣殿想要测试一番，也就很合理了。晚上的时候，严寒就过来了，赵星河邀请对方进来坐会，严寒也没有拒绝，刚好他也有事情要跟赵星河聊一聊，他给赵星河送来了制作宝具的手抄本，赵星河接过来一看，他似乎闻到了一股淡淡的笔墨的气味，这是临时写的。严寒解释道，之前也没有这方面的需求，所以就临时让人写了一份。赵星河点了点头，不是不说，诚意满满。严寒见赵星河满意，便道：“赵星河同学，校长要回来了，他想跟你见一面，你看可以吗？一个大学校长要见自家的学生，居然还要先让人过来征求一下意见，也是没谁了。可是没办法，谁让这是赵星河呢？十八岁的天人镜，好吧，他已经不能用天才来形容了。这绝对是人族万年一遇的拯救者。是的，校长大人收到严寒发的消息之后，顿时都惊呆了，立即跟几位人族至尊联系，当即表示要亲自回来跟赵星河谈谈，不谈谈他们都坐不住啊。如果之前他们还把赵星河当成了是一个小辈。”那么现在，他们就得把赵星河当成同辈来对待了。天人境的武者有这样的排面，要不是两族战场那边实在走不开，人族几位至尊还不想放弃，他们都想亲自回来一趟了。可即便如此，校长能够在这个时候亲自赶回来，也已经很难得了。现在两族战场形势微妙，任何一个细节都有可能导致形势逆转。叶小倩也惊呆了，沈落雪倒是没什么感觉，在他看来，就赵星河这排面，校长亲自出面接待很正常。在寒山城的时候，校长想拍马屁，还要看赵星河有没有时间呢。赵星河倒是没有什么意见，点头道。没有问题，刚好我也有很多事情想问一问他。严寒也不知道赵星河要问校长什么问题，他也不敢问。形势逆转，之前他觉得赵星河虽然天才，十八岁的大宗师，不过好歹他自己也是高阶大宗师，所以在面对赵星河的时候还是有些义气的。可是现在赵星河都已经成就天人境了，他的地位一下子就降级了。他保卫处长的身份在赵星河面前啥也不是，所以还是老老实实的当个工具人最好。好在他把叶小倩安排在赵星河的身边，算是有了一些交情。以后如果有求到赵星河头上的时候，也有个渠道。很快，严寒就离开了。沈落雪坐到赵星河的身边，问道：“这个你看得懂吗？”赵星河道：“不管能不能看懂，增长一些见识也是好的。”你也知道，我就喜欢看书。沈落雪道：“行吧，那你看书吧。对了，小倩姐，要不然我们去对战吧。”
。这段时间，赵星河在武者之家看书，他跟叶小倩在武者之家的实战是对战，那可不仅仅只是对战，还有提升修为。他突破到先天境，可以用药物快速提升小境界，通过对战可以实时的掌握增加的修为。这样一来，不用担心服用药物产生的后遗症。大家族的弟子都是这么做的，他们只要靠自己的本事突破大境界。至于小境界，大多数都是靠药物提升。当然了，肯定不会无脑提升，那跟竭泽而渔有什么区别？实战。就是最好的办法。短短半个月的时间，沈落雪就已经从先天境一重提升到了先天境二重。以这个进度，开学之前，他甚至有可能冲上先天中阶。对于这个进度，原本沈落雪是很满意的。虽然跟小哥比起来差距较大，但是他也不会气馁。只是跟赵星河一比，算了，还是不要跟他比了，要不然会得抑郁症。他现在也只能拉着叶小倩一起努力了。只是叶小倩只比他大四岁，可是却已经是宗师境的武者了。一想到这里，沈落雪就危机满满。好在他也是个聪明人。知道叶小倩跟在赵星河的帮助里已经成定局，不过他可以想办法让赵星河跟叶小倩之间的相处时间减少。还有就是，叶小倩作为宗师劲武者，不但可以跟他对战，还可以指点他修行。叶小倩指点沈落雪自然没有问题，他对沈落雪也是有需求的。他想让赵星河指点他修行，只是他又不怎么好意思开口，所以他就把主意打到了沈落雪的头上。不管怎么说，沈落雪跟赵星河之间的关系总要比他好，所以让沈落雪提出来合情合理。而且这件事情不能太直白，得找个机会让沈落雪自己找赵星河。果然，两人对战是一番战斗之后，沈落雪就问叶小倩：“小倩姐，我总感觉我的剑法要有所突破，可就是隔着一层，你可以教教我吗？”这张没有结束，请点击下一页继续阅读。叶小倩道：“落雪，你是不是问错人了？放着星河学弟这么一个大天才不问，你问我？”沈落雪道：“可是星河哥学的是刀法呀，他对剑法没什么研究。要是赵星河也是练剑的，他早就问赵星河了。正好，叶小倩也是练剑的，可以指点他。”叶小倩道：“这你就不知道了吧？就星河学弟的天赋，就算他是练刀的，也可以指点我们。”只要让他看一遍我们练的剑法，他就能发现我们剑法中的不足。沈落雪不相信的道：“真的可以吗？”叶小倩道：“肯定可以啊，不相信你就试试。”沈落雪总觉得哪里不对劲，可是又想不到，便道：“行，那我去问问他。”赵星河正坐在大厅里，认真的翻看着宝具制作手抄本最后一页和尚，系统的提示音就来了：“叮，恭喜宿主认真学习宝具制作法，获得学习点十亿。”卧槽！这个提示音吓了赵星河一跳，一句“卧槽”脱口而出，实在是太出乎意料了，这不科学啊！只是一本手抄本而已，居然就给了十亿学习点，五行混沌经同一个待遇，简直离谱！这可超品功法的待遇啊！他真想给严寒打个电话，问问他这手抄本是谁写的。他好想逮住对方，然后让他给自己写个百八十本书来看，岂不是发财了？不过随即，赵星河就放弃了这种天方夜谭一般的想法。他打开个人面板，却发现，在五技栏里面并没有找到宝具制作。赵星河有点失望，这宝具制作不算是五技，所以没有上五技栏也很正常，而个人面板也没有另外开辟技能栏。所以这个宝具制作是无法在个人面板上直接显示，还是说他还没有学会？可是不对啊！如果他没有学会，系统也不会提示他学习点到账啊。他刚刚已经确认过了，十亿学习点已经到账，现在学习点余额已经有一亿零九万六千一百九十八点。所以唯一的解释就是宝具制作不能用学习点来提升，这就让赵星河有点难受了。宝具制作很难，成功率很低，而且耗费的材料非常的昂贵。他真要学宝具制作，也只能靠自己，无法跟别人学，要不然这命年时身份就要暴露。之前他还以为可以用系统来直接加点学习，现在看来只能靠自己的努力了。宝具实物他还没有见过，但是他现在已经知道宝具制作的流程，还有就是宝具的具体的作用对武者的辅助有哪些。一句话，其实宝具就是规则力量的具现承载物，通过某些特殊的手法，让武者在战斗的时候可以激活宝具，获得天地规则之力的临时加持。但是这也是有代价的，那就是使用宝具需要消耗一定的真气，消耗大小根据宝具的品级而定，根据武者使用程度而定。最根本的特性就是发挥出宝具的威能越大。消耗越大，而命言师制作的宝具也会根据抓取的不同规则力量而呈现出来不同的辅助作用，有辅助修炼的，有辅助战斗的，而战斗类的宝又分攻击类和防御类，甚至还有治疗类的宝具等等。只是因为现实条件的限制，所以很多想法都还没有办法实现。实在是宝具对材料的要求很高，再加上成功率的问题，这消耗就算是至尊大能都有些顶不住。赵星河琢磨着自己可以去武者之家，让他们那边提供材料。只是瞬间他就打消了这个念头，到武者之家拿制作宝具的材料。岂不等同于告诉他们他是命年师的事实吗？所以这材料还得靠自己。只是他能去哪弄？突然间，他一拍自己的脑袋，暗骂自己是个傻子，脑子怎么就没有转过弯来呢？刚好这个时候，沈落雪过来找他，见状大吃一惊，还以为赵星河出了什么问题。星河哥，你怎么了？这称呼的改变也算是拉近了两人之间的关系。对此，沈落雪是暗暗窃喜的。叶小倩叫星河学弟，他却可以叫星河哥，谁轻谁远，一目了然。赵星河有点尴尬，自己打自己的脑袋，还被别人看到，谁不尴尬？没事。刚刚想到一些事情，有些急了，所以拍了一下自己的脑袋。你不是跟小希姐在进行实战训练吗？赵星河还是解释了一句。沈落雪见赵星河没事，顿时松了口气，道：“星河哥，你能不能指点我们一下？”
。赵兴和闻言，迟疑着道：“我也没有十分把握，不过可以先看看。”两人来到实战室，赵兴和让沈落雪和叶小倩继续战斗，他在一边看着。他虽然没有练过剑法，但是眼力确实在，而且他的武道境界高，两人太多了。两人的战斗在赵星河看来破绽太多，剑法的破绽也不少，总感觉他们的剑法在运转的时候不太顺畅。如果能够改变一下就更好了。他把这些都记在心里，准备等会就跟两人说。叶小倩是宗师劲武者，他跟沈落雪对战，自然是将实力压到先天境，跟沈落雪一样，这样才能够真正的收到实战的效果。当然，这样一来，沈落雪的收获肯定更好。不过叶小倩也不会吃亏，反正闲着也是闲着。很快，两人一轮战斗就已经结束了。两人老老实实的来到赵星河面前。看着做沉思状的赵星河，两人都知趣的没有打扰。赵星河从沉思中醒来，看着两人道：“你们两人的剑法确实破绽不少，我给你们一一指出来，你们再练习一下，看效果怎么样。”不过你们也知道，我也没有练过剑，不知道改的对不对，自己斟酌，明白吗？两女都是大喜，忙不迭的点头不已。特别是叶小溪，她早就想请教赵星河了，只是因为交情不到，所以一直忍着。现在好了，终于有机会了。十八岁的天人境，还有修炼到超凡境的玄平武技，这样的大才，随便指点几句，他们便可以受用终身，最起码。叶小倩是这样想的。很快，赵星河就把两女剑法中的不足给指点了出来。小主，这个章节后面还有哦，请点击下一页继续阅读，后面更精彩。两女听完之后，立即开始试验了起来。一开始，他们不太能记得住，还得赵星河在旁边纠正。练了几遍之后，就开始练得有模有样了。没办法，之前的剑法都练了多长时间了，都有肌肉记忆了。现在要重新修改，自然得多费功夫。好在他们都是职业的武者，这点天赋还是有的。啊，我好高兴，我的剑法进入精通境界了。沈落雪率先大笑了起来。他的剑法本来就已经达到了临界点，这个时候如果没有人给他指点，他不知道还得练多久才能够发现自身剑法的不足，甚至有可能要等大境界再提升才有可能发现。但是现在赵星河一顿指点之后，提前了不知道多少时间将剑法提升了一个境界。他修炼的可是地品剑法，能够提升到精通境界，这战斗力最起码提升了三成以上，由不得他不高兴。叶小倩双眼之中流露出羡慕的神色，他修炼的也是地品剑法，只是他已经将剑法修炼到了精通境界，想要将剑法提升到大成境界，显然不是那么容易的。不过好在赵星河已经给他指明了方向，他只要勤加练习，剑法突破境界指日可待。所以，他也是含笑看向沈落雪，恭喜着对方剑法突破。星河哥，真的是太谢谢你了。沈落雪来到赵星河的面前，抓着赵星河的手臂，就是一阵摇晃，感受着手臂传来的异样感觉，赵星河大脑有那么一瞬间的短路，好舒服。一番指点，让沈落雪和叶小倩都得到了好处。赵星河也没有多耽搁时间，而是回去琢磨自己的事情去了。之前他一直把小世界当成刷学习点的渠道，但是直到现在他才明白过来。之前他的做法有多么的愚蠢，这可是属于他的小世界啊！现在他已经通关了后天境、先天境、宗师境、大宗师境、天人境五大挑战空间，融合起来，小世界已经很具规模了。而且他在里面神通广大，除了时间法则上面还有所欠缺之外，其他的规则力量随他拿捏。不过虽既如此，他在小世界内也可以控制时间流速比外界快万倍。是的，就是万倍。后天境挑战空间通关，空间内时间流速与外界相同。之后每通关一个挑战空间，空间速度翻十倍。从先天境的十倍开始，到宗师境的百倍，再到大宗师境的千倍，现在的天人境的万倍。如果能够通关武神境挑战空间，赵星河估计到时候的时间流速可以调整到十万倍。十万倍的时间流速啊，这是什么概念？即便是万倍时间流速，也已经很吓人了。这意味着他甚至可以量产万年凶兽，甚至是十万年的凶兽也可以量产。这尼玛太吓人了！到时候，即便制作宝具的材料再难弄，对于他来说也是等闲了。不过这里面还有一个限制，那就是凶兽的品种。一般的凶兽也活不到万年。更不用说十万年了，真正能够活过万年的凶兽，血脉肯定不一般。至于十万年的凶兽，那就更不用说了，血脉制约着凶兽的实力上限，而实力上限又制约着凶兽的寿元。虽然凶兽的寿元跟人类比起来普遍悠长，但也只是相对而言。想明白这一点之后，赵星河就知道接下来他要干什么了。要在小世界里面栽种珍贵的灵药，还有可以成为制作宝具的珍贵灵植，还有就是得到荒野之中抓些血脉上等的凶兽，扔到小世界中去饲养，到时候划分一块区域，然后开启时间加速。不论是灵植、灵药。还是高阶凶兽的血肉筋骨都可以随意自取。想明白这一点之后，赵星河也就放心了。就算宝具制作不能用学习点来提升等级也没有关系，有小世界在就可以保证下限。他就不相信了，不计得失的砸资源还不能成功。所以眼下的当务之急还是先把武神境挑战空间给通关，这样就能够将小世界的时间流速调整到十万倍。有了这十万倍的时间流速，一天就等于是两百七十七年，一个月就等于是八千三百多年，就是这么的牛批。沈落雪和叶小溪继续练剑，而赵星河则是叮嘱他们一句，便回房了。工欲善其行，必先利其器。赵星河要先通关武神境挑战空间，到时候时间流速可以调整到十万倍，就可以随便浪了。天人境的武道修为，再加上五阶明年师，通关武神境挑战空间，简直不要太简单。毕竟赵星河的天人境可是比一般武者的天人境要强太多了，光是真气量，他就比同境界的武者要多三十倍。再加上五行混沌经的特性，跨越大境界战斗没有丝毫难度。至于五阶明年师，就更不用说了。
，武神境挑战空间内的凶兽在外面已经是无敌的存在了。可是，在赵星河的手里，统统都是横扫。在他命言式的随处法随之下，这些兽神级的凶兽甚至连反抗之力都没有，就被赵星河给斩杀，然后回收成了学习点。不过十几分钟，他就已经到了大 boss 所在地。原本赵星河以为武神境的挑战空间最后的大 boss 应该是兽神级九重，或者是兽神级大圆满。但是当赵星河看到那头大 boss 的时候，他就知道这肯定不是兽神级的凶兽。直到这个时候，他才真正的明白过来。这个世界到了无敌武神境和兽神级之上，肯定还有更强大的存在。只是因为某些原因，所以没有公开这个秘密，或者说，在这片世界中还没有武神之上的存在诞生。超凡，挑战空间非常及时的将信息反馈给赵星河，让他明白接下来他要挑战的对象是什么等级。武神境和兽神级之上就是超凡，也就是说，武神境和兽神级还没有达到真正的超凡。那真正的超凡又是怎样的？他不知道，没有一个比较。好像在龙城大学和武者之家的书库之中，他都没有看到过有关方面的记载。不过他想到了一个词，那就是超品，功法和超品，武技也有超品。他现在算是明白了，这所谓的超品到底是怎么来的了。所谓超凡，就是彻底的超脱凡俗，完全踏入了另外一个生命层次。这张没有结束，请点击下一页继续阅读。一念生，万法生。赵星河在超凡级大 boss 的身边设置了层层防御，想要试试这头超凡级凶兽的实力如何。当然了，他也不会自己找死，自然得提前准备好，不能让这头超凡级凶兽给击杀在这里面。大 boss 感受到赵星河的挑衅，顿时一声低吼。张口就是喷出了一道恐怖的气劲，轰！大地一阵震颤，搞得赵星河都不禁心都提了起来，生气自己布下的防御给破了。好在声势浩大过后，就是一地鸡毛。大 boss 周围的土地几乎都塌了，凭空出了一个大坑，连大 boss 脚下的巨石都被轰成了渣渣。这超凡境的凶兽的破坏力可想而合了。只是在赵星河天人境武道和五阶命言师的双重防御之下，还是顶住了第一波攻击。但是赵星河感觉，如果再来一波，他肯定要顶不住，所以还是不要玩了，偷袭是最好的选择。要是玩脱了，那才是丢脸。他到现在还记得第一次死在挑战空间是什么感觉，那种感受他是真的不想再享受第二遍了。全力出击，五阶命言师的能力全开，武道天人境的真气量爆发开来，神话境的地平武技无量掌法幻化出无数的掌印，透过层层阻碍，直接拍在了超凡级凶兽的脑袋上。噗，没有惊天巨响，也没有什么其他的动静，只是一声轻微的声响。超凡级凶兽先是眼神呆滞了一会，然后眼神开始涣散，最后彻底失去了光彩。一连串系统提示音结束了这一次的挑战空间之旅。赵星河的小世界再度融合了一个挑战空间，空间变得更大了两倍。最主要是时间流速十万倍真的实现了。不过让赵星河诧异的是，原本他还以为通关了武神境挑战空间之后，下一个超凡境挑战空间就会出现，但是并没有，也不知道是真的没有，还是没有达成条件。赵星河也懒得追究了，反正这系统等时机成熟的时候自然会出现的。现在的他迫切的想要试验一下这小世界的时间流速，批量制造高年份各种材料，所以还是得出城。等他从房间出来的时候，实战室已经没人了。赵星河估摸着两个姑娘也回各自房间休息了。他回房间洗了个澡，然后也去休息了。睡前，他拿出了手机，拨通了妈妈的手机号码，可惜还是无法接通。他有些后悔了，不应该让母亲一个人出去住的。不过好在他也知道，母亲在这龙城有老朋友，暂时不用担心他安全的问题。他更愿意相信妈妈是去治疗伤势去了，而不愿意他出了什么意外。不知不觉，赵星河睡着了。第二天，什么？你要出城？叶小倩听说赵星河要出城，顿时吓了一跳。这怎么说一出是一出啊？你个书呆子，不好好待在藏书馆里面看书。跑到城外去干什么？要知道，城外绝大多数的地方都是凶兽的地盘，也只有交通要道还掌握在人族的手里。可即便是这样，这些交通要道也会时常的受到凶兽的袭击。只是因为人族的态度非常的坚决，所以凶兽一方也没有占到便宜。赵星河的修为境界是高，但是也要分什么地方啊？城外又不是没有天人境的武者陨落过，这件事情他拿不了主意，所以只能联系严寒了。严寒闻言也有些头疼，昨天都跟赵星河说了，校长要回来见他，他怎么就坐不住呢？也不对啊，赵星河读书可是出了名的。连书呆子的名号都出来了，他不好好的在藏书馆里面看书，跑城外去干什么？他不放心，所以亲自跑了一趟，跟赵星河面谈了一次。最后，他只能同意赵星河出城。只是他叮嘱赵星河，校长随时都有可能回来，让他保持手机开机，信号不能断。赵星河自然是答应了。然后他又向严寒咨询了一番，如果想要找一些高品级血脉的凶兽，应该去哪里？要找一些高品级灵药的种子，应该去哪里？严寒道：这些东西只要你开口，自然就有人送上门来，何必出城去找呢？赵星河顿时惊了，我排名这么大的吗？这些东西都可以指使人去办。不是说好的，只有学校里有的东西才能拿吗？这些明显不是学校里有的。严寒解释道：“这些东西不但学校里有，而且武者之家那边也有。我们学校作为教学和科研相结合的单位，高品级血脉凶兽自然不缺。你要的高品级灵药种子和幼苗也都有。只是你要这些东西干什么？”他原以为赵星河会要可以直接使用的资源，没想到赵星河居然向他要这些。一时间他都搞不清楚赵星河的目的是什么了。难道是他想要培养高品级血脉凶兽和灵药？可是也不对啊，有现成的不用自己去培养，脑子被门夹了吧？还是说，这就是书呆子的脑回路？赵星河听了严寒的话之后，再犹豫要不要出城一趟了。不过最后，他还是决定走一趟，毕竟身手拿，数量少没问题。数量一多，他要圆的谎就多了。
，所以还是自己走一趟，到外面去抓吧。严寒见赵星河还是坚决要出城，也就没有再劝了。行吧，出城就出城吧，反正赵星河是万年一出的绝世天才，而且还是天人境的武道大能。他一个武道大宗师，在这里替人家操的什么心？再次叮嘱赵星河要保持联系，然后就走了。等严寒走了，叶小倩和沈落雪就向赵星河表示，他们也要跟着赵星河出城。赵星河想了想，也没有拒绝，带着他们两个也可以保证他们的安全，那就带着呗。刚好一个人出城有些无聊，有两个美女陪着，总比孤身一人强。三人准备了一番，就出门了。主要是两个女孩子出门总是要准备一些东西的，毕竟这次出门，说不定什么时候才能够回来。虽然校长要见赵星河，可是谁说就一定要赵星河回来见他了？难道就不能让校长出城找他吗？吃的东西赵星河有，小世界里面各种食材都有，现成的、新鲜的都有，蔬菜、家禽，还有各种野味，在他的小世界里面都有。这张没有结束，请点击下一页继续阅读。特意隔开的空间种植和养殖，里面还有成套的工具。所以在野外，赵星河是一点都不担心，吃喝拉撒睡都可以在小世界里面解决。叶小倩和沈落雪都没有怀疑赵星河在这方面的能力，他能在学校藏书馆里面一待就是一个星期，在舞者之家的书库里，更是待了半个月，所以完全不用怀疑。但是他们女儿家要用的东西还是得备齐了，专车没了，新的还没有调派过来，所以只能坐出租车出行了。七个小时后，他们一行终于抵达了城门。是的，从龙城大学到最后的城门一定花了七个小时，这还是因为有修建环城高速，而且还是不限速的那种，可见这龙城之大了。一座龙城比前世一些省份还要大，简直离谱！可在这样的世界，就这么存在着，而且发展了上千年才发展到今天这个规模。赵星河一路上都在感慨着这龙城之大，这样一来确实可以多住很多人，但是有些时候交通确实不太方便。叶小倩这个时候到，高层已经在着手城内基城了，到时候会在龙城之内修建几十个机场，到时候就方便多了。赵星河听得目瞪口呆，一座城市修建几十个机场，这尼玛是什么概念？反正他是觉得有点懵，脑子还没有完全转过来，只是对比一下地域面积，也就释然了。龙城的面积比前世一些省份都要大，修建几十座机场也是很正常的事情。而且龙城可以说是九州最安全的地方，又是城内，所以飞机在这样的地方飞行也不用担心安全的问题。检查过证件，出了城门，赵星河问叶小倩：“学姐，你知道在我们九州，符合在城市之中修建飞机场的有多少吗？”叶小倩点头道：“这个倒是可以数一下，需要用到飞机的，最起码距离也得百公里起步吧，要不然没有意义。整个九州世界纵横距离超过一百公里的大概是十二个。不过我们人族的城市规模一直都在扩建，所以很快。”这个数字就会大幅的增加，因为监控这个数值的城市很多。赵星河之前还真的没有了解过这方面的信息，没想到城市规模纵横超过百公里的，居然达到了十二个，这可是一座城市的规模啊！要建造一座这么大的城市，得耗费多大的精力，无法想象。最主要的是，城市越大，城墙就越长，防守起来就越是困难。比如龙城，如今已经扩建到了十一环了，光是城墙的长度就已经达到了数千公里，要在这么长的城墙上面布防，这得多少人手？所以，不是城市的规模越大越好，大了也难守。反倒是一些规模小一些城市，防守起来更简单一些。虽然在城市的防守中加入了科技的力量，一旦有凶兽来袭，城市防御系统会发出警报，但是在打击凶兽这件事上，真正的主力还是人类武者。龙城之所以敢扩建的这么大，是因为龙城有足够的保卫力量。想要扩建城池可以，但是前提得先培养出足够的保卫力量。如果无脑的一涌而上扩建城池，那后果不堪设想。以前也不是没有发生过这种事情。三人一路前行，叶小倩一直在给赵星河普及着九州世界一些常识性的东西。他发现赵星河虽然看书很多，但是好像很少看关于常识性的书。而且赵星河来自寒山城，那是一座三级小城池，能够接触到的消息也有限。赵星河听得很认真。突然间，他开口道：“学姐，你觉得九州之外还有其他的世界吗？”这个问题直接把叶小倩给问懵了。他回答不上来。沈落雪却是道：“星河哥，你是知道些什么吗？”他以为赵星河这是在龙城大学藏书馆，或者是在武者之家的书库之中看到过这方面的记载。赵星河摇头道：“没有，我也只是猜测而已。”我就在想。两族战场在哪里？九州世界的边界又在哪里？凶兽到底是从哪里来的？如果我们把凶兽从两族战场打退，我们这个世界会发生什么样的变化？一连串的疑问直接把叶小倩和沈落雪都给问住了。他们还真的从来都没有考虑过这个问题，或者说，他们考虑问题的角度从来就没有这么高层次过。他们考虑的向来都是怎么提升自己的实力，然后去狩猎更多的凶兽，获取更多的资源。至于整个人族的走向或者这个世界的走向，真的不在他们的考虑范围之内，因为他们考虑不着，够不上。现在赵星河这么一提出来，他们赶紧在脑子里过了一遍。然后就没有然后了，这么宏大的命题，他们怎么可能在这么短的时间内就想出答案来？更不要说这个问题本来就没有真正的答案。沈落雪是个率直的个性，想不到答案就不想，直接道：“星河哥，你这次出城是有什么事要办吗？”之前赵星河跟严寒之间的交流都是单独进行的，所以赵星河这次出城的目的，沈落雪和叶小倩都不知道。不过在叶小倩想来，出城应该就是狩猎凶兽，还有其他的事情吗？赵星河解释道：“我这次出来，打算多抓一些高品级血脉的凶兽，不管是成年的还是幼崽都行。”还有就是，如果能够遇到一些高品级的灵植和灵药，不管年份，只要有就行。叶小倩和沈落雪两人听的都是一脸的莫名其妙。高品级的凶兽
、高品级的灵植和灵药，他们都理解。但是这凶兽连幼崽都行，而灵植和灵药也不管年份，这是要干吗？难道要抓回去饲养和种植不成？虽然赵星河有那个条件，可是没那个必要啊。他们两个都有跟严寒一样的疑惑。沈落雪更是直接道：“星河，你要什么，直接去武者之家取就行了，这是他们本来就答应的。即便你想要凶兽幼崽和灵植灵药，也可以直接到武者之家去取，那里什么没有？你真的没有必要亲自出城来找啊，这得多耽误时间啊。”赵星河笑了笑，道：“没事，反正在城里待了一个多月，想出来看看龙城外的情况，就当是出来散心了。”叶小倩和沈落雪交换了一个眼神，心里同时冒起了一股念头：赵星河这次出城，不会是为了摆脱陆恒和杨海那帮人的纠缠吧？这帮二代虽然被赵星河狠狠地教训了一顿，然后损失了一百多瓶初级基因药剂，可是说实施教训不太深刻，所以再次来找赵星河麻烦的概率太高了。这个时候，赵星河躲到城外来也是很正常的。苍蝇虽然好打，但是恶心人啊！赵星河不想跟那些二代们玩了。所以叶小倩很是洒脱的道：“没关系，你想抓什么都行，我们一起帮你找。”沈落雪也赶紧道：“是啊，那我们得往外面走一点。我估计这城市附近应该也没有这些东西。”叶小倩道：“没错，龙城附近根本就没有什么厉害的凶兽，都被狩猎一空了。所以我们想要有所收获，最起码得往外几百里。”沈落雪道：“要几百里啊？那我们得走多久啊？”赵星河道：“我带着你们走吧。现在这速度确实是有点慢了。”说完，他抓起了叶小倩和沈落雪的手，便别了一下严寒所说的方向，直接就开启了全速前进模式。叶小倩、沈落雪只觉得人在前面飞，魂在后面追，这速度太刺激了！哇，那是龙虎兽！沈落雪和叶小倩跟在赵星河的身边，指着远处一头正悠闲的散步的龙虎兽，惊呼一声：“龙虎兽！”龙头虎身，脚下生风，口中喷雨，风势厉风，雨势渐雨。这是一种非常厉害的凶兽，血脉品级非常的高，很符合赵星河的要求。如果给龙虎兽足够的时间，成长到兽皇境是妥妥的。甚至如果血脉再纯正一些，那么突破最后的桎梏，晋升超凡也是有可能的。赵星河拍了一下沈落雪的脑袋，道：“小声一点，别惊动了对方。他倒不是怕打不过这龙虎兽，毕竟连超凡境的凶兽大 boss 都被他给干掉了。如今他一身战力，谁也不怕。毕竟超品功法修炼出来的武道境界和命言师境界都远超同类，还有神话境的武技辅助。他只担心，一旦惊动了这头龙虎兽，对方肯定会召唤同类过来。到时候他倒是没有问题。沈落雪和叶小倩两人怎么办？他这次出来，主要目的是来寻找各种需要的资源，而不是来狩猎凶兽的。要找准主次，别让次要的目标浪费了时间。”沈落雪吐了吐舌头，道：“第一次亲眼见到这龙虎兽，有点激动了。龙虎兽也确实是难寻，没想到在这距离龙城五百多公里的地方，居然找到了一头。这几百公里一路走来，真正能让赵星河入眼的几乎没有。实在是龙城的武者太多了，方圆五百公里之内的凶兽都是龙城武者的狩猎对象。只有超过了五百公里这个数值的时候，凶兽的种类和数量才多了起来。这不，他们刚走没多久，就遇到了一头龙虎兽，而且这头龙虎兽明显还没有到成长期，还是幼崽状态。就是这种，才要悄悄的进村打枪滴不要。”要不然，等龙虎兽幼崽召唤来他的父母，还有其他的帮手，那多麻烦！如果没有带上两女，他倒是不用有任何的顾忌。只是美女嘛，哪个男人不喜欢？与其把他们留在学校里，让那些二代们不时的骚扰，还不如带出来给自己调节心情呢。赵星河叮嘱两女留在原地，不要乱走，他自己去抓龙虎兽。两女也意识到事情的严重性，赶紧捂住了自己的嘴巴，免得发出声音。赵星河几个闪身，便已经到了龙虎兽幼崽的身边。龙虎兽幼崽见有人，顿时大吃一惊。只是他有些疑惑，这个人类武者怎么没有立即动手？是的。赵星河七进龙虎兽幼崽之后，并没有立即动手，而是停留了一下，留下了龙虎兽幼崽呼救的时间。等龙虎兽幼崽呼救完毕，赵星河立即出手，将龙虎兽幼崽给扔进了小世界之中。很快，龙吟虎啸之声传来，果然，赵星河顿时笑了。公龙吟母虎啸，这下齐活了。只要把这对龙虎兽给抓进小世界，那他以后都不用担心龙虎兽身上的材料不够用的问题了。即便龙虎兽的繁殖率再低，有十万倍的时间加速，他都可以让小世界内的龙虎兽泛滥开来。就是这么的有自信，妈的！以后我也可以自信地说，我从来没有碰过修炼资源，我对修炼资源不感兴趣。这一路上，他也抓取了不少的凶兽扔进了小世界，只是因为血脉品级的原因。所以这些凶兽最后的下场就是拿来宰杀吃肉。低品级的凶兽虽然连拿来兑换军功的资格都没有，数量再多又能如何？浪费时间。至于像是龙虎兽这种高品级血脉的凶兽，一两头还合理。如果你直接整上一两百头，有必要吗？有小世界的时间流速调整功能，赵星河觉得以后自己的任何资源都可以做到自给自足了，安全又没有麻烦，何乐而不为呢？就是不知道这种自己养殖的凶兽宰杀之后，系统能不能回收成学习点？等回去之后，一定要做一下这样的实验。如果可以，他以后再也不用担心学习点不够用的情况了。不过现在嘛，还得再多抓一些高品级血脉的凶兽种子，要不然只有龙虎兽的血肉筋骨也不够啊。不同种族的凶兽擅长的不一样，血肉筋骨的作用也不一样。制作宝具需要大量的凶兽的身上的材料，也需要很多矿石灵材，而且到时候凶兽的血肉还有灵药可以用来制作基因药剂。到了那个时候，他就真的可以为所欲为了，再珍贵的材料都可以用一份扔一份。说那句名言的底气也可以更足。很
，天地变色。隐藏在暗中的叶小倩和沈洛雪两人见此，都吓得瑟瑟发抖。沈洛雪小声问道：“小倩姐，刚刚星河可不是说不要让龙虎兽招来同伴吗？”这张没有结束，请点击下一页继续阅读。叶小倩无奈的道：“你问我，我问谁啊？他们不用想都知道，赵星河这是故意的，要不然凭他的实力，这头龙虎兽幼崽根本就没有呼救的机会。现在好了，天地色变，事情大条了。”也不知道这龙虎兽幼崽的父母到底是什么等级的，希望不要超过兽王级才好。兽王级对标武者天人境，而赵星河可是新晋的武道天人境，一般来说实力是没法跟兽王级的凶兽相比的。只是赵星河还有高境界武技傍身，而且赵星河可是有精推那种天人境的战绩，所以叶小倩也不敢确定赵星河对上兽王级的龙虎兽有没有胜算。更何况还是一次性两头成年龙虎兽，声势浩大。不过赵星河并没有在原地等着，而是主动出击。凶兽实力强大，肉身强度完全不是人类可以比拟的。但也不是没有弱点，最在的弱点就是普遍情况下，他们的灵活性非常的差，在这一点上，凶兽就完全没法跟人类相比。所以实力差距不是太大的情况下，只要身法练得好，人类武者完全不惧同级别的凶兽。至于现在的赵星河，各种优势都占了，武道修为、命言师等级，还有武技身法的境界叠加之下，完全碾压了两头成年的龙虎兽。接下来，赵星河彻底的开启了强力狩猎模式，各种高品级血脉的凶兽，不管什么实力，都被他扔进了小世界之中。还有高品级的灵植、灵药也是如此。叶小倩和沈洛雪两人虽然满肚子都是疑惑，但是却也不好问。在他们两个看来，赵星河身上应该有空间类的宝具，不然东西往哪里装？只是空间的宝具能装活物吗？像那些高品级血脉的凶兽，装到空间宝具之中，回去之后还能活着拿出来吗？如果不能，那他抓来有什么用？还不如直接一刀砍了。他们身上也有专门用来装载凶兽尸体的装备，这可是高科技打造出来的，利用特殊的材料，还有空间折叠技术制造出来的空间背包。空间很大，缺点之一就是贵，缺点之二就是不能装活物。赵星河身上没有空间背包，所以他抓的那些凶兽、找的那些灵之灵药都放哪里了？唯一的解释就是他身上有更高级的空间类宝具。可是他们看来看去也没有找到赵星河的空间宝具放在哪里。最后，沈落雪实在忍不住问道：“星河哥，你是不是有空间宝具？”赵星河迟疑了一下，然后才点了点头。沈落雪眼前一亮，又道：“是学校送给你的吗？”“不对，应该是武者之家，他们是狗大户，才能够送出这么好的东西。”赵星河听得嘴角直抽抽，武者之家给别人的感觉是这样的吗？不过想想武者之家的规模和家底。也就释然了。真要说到有钱，还真的没有哪个组织和势力能够比得过武者之家。武者之家可以说是垄断了九州世界武者资源百分之七十以上的交易额。从收购、制作、出售一条龙服务，不管是武者资源还是民生资源，武者之家都涉及。而且只要别的地方有的，武者之家肯定有；别的地方没有的，武者之家也有。唯一的区别就是，可能武者之家的收费要更高一些。但是武者之家胜在交易安全，而且产品质量有保障。在这里，你绝对买不到假货，一分钱一分货。在这里，你可能会吃点小亏。但是绝对不会上当，估计很多武者都会在背后骂武者之家是狗大户。只是这话从沈落雪的嘴里说出来，赵星河莫名的感觉有点违和感。难道他不知道可能会有人在背后骂他们沈家也是狗大户吗？叶小倩听的也是直抽嘴角，这是把他也骂进去了。毕竟他们叶家也经常被人骂狗大户。不过现在是计较这些的时候吗？他是有点怀疑武者之家真的有这样的宝物。他怎么没听说过武者之家有可以存放活物的空间宝具？难道是最近更新的技术？回去得问问。沈落雪就没有他这么多的顾虑了。直接问道：“不对啊，星河哥，你把那些凶兽抓到空间宝具中，不就死了吗？还有灵材和灵药，放在空间宝具里面也会死亡啊！你这样带回去有什么用？”赵星河不分凶兽实力，不分灵材灵药年份的采摘，这就是竭泽而渔。一般来说，武者都会避开这些的。年份不高的灵材和灵药又没用，还不如留在这里，等他们成长起来之后再采呢。赵星河有点后悔，把沈落雪给带出来了，问题太多了，所以他干脆保持高冷，直接道：“保密。”沈落雪气得想打人，我们关系都这么好了，你居然对我保密，你想过我的感受吗？倒是一边的叶小倩看出了更多的东西，她原本就觉得赵星河身上有秘密，现在就更觉得如此了。不过这个世界，谁身上又没有一些秘密呢？越是强大的人，身上的秘密就越多。赵星河能够十八岁就达成武道天人地境，说他身上有天大的秘密也不为过。如果真的只是一直修炼学校提供的基础吐纳法，怎么可能修炼到天人境？简直是天大的笑话！反正他在赵星河的资料上面是没有看出什么异常，可就是因为看不出异常，才最不正常。不过这些事情都不是他能够干涉的，他现在的任务就是当好赵星河的助理。然后处好关系，能让赵星河不时的指点一下他的修行，他就知足了。其他的真的不敢奢望太多，毕竟人家可是天人境武道大能，而且才十八岁，这样的人物其实他可以拿捏的，老老实实的做好服务比什么都好。这是家里老人的建议，也是他们的智慧。叶小倩觉得挺有道理的。时间一晃过去，这天他接到严寒的电话，说是校长回来了，想要见他。赵星河挂了电话，问叶小倩道：“学姐，你对校长有了解吗？”叶小倩考虑了一下，才点头道：“算是有些了解吧，小主。”这个章节后面还有哦，请点击下一页继续阅读，后面更精彩。如果是学校普通的毕业生，估计对校长也只是知道名字而已。但是叶小倩出身世家，对校长的了解自然更多。她薄唇轻启，道
，校长姓谷，单名一个武字，是一位天人境高阶武者。具体战力如何，我也不清楚。不过听家里人讨论过，说谷校长已经是天人境九重巅峰，甚至达到了半步武神的地步。他每年暑假都亲自带着学校的老师前往两足战场。除了传统之外，还有一个原因就是想在战场上打破桎梏，晋升武神境。其他更多的我就不清楚了。赵星河点了点头，表示有这些就够了。武道天人境巅峰的校长，号称半步武神，甚至可以说是武神境之下第一人。这样的人，难怪能够坐上龙城大学校长的宝座。龙城大学的重要性不言而喻，这样的学校的领头人又岂能是泛泛之辈？不过他对这位校长大人的了解，也仅仅只是停留在一张照片之上。嗯，学校里有很多古校长的照片，还有一些生平简介。不过在赵星河看来，其中最可信的就是照片。至于生平简介这些，看看就好，不能全信，也不能不信。怎么说呢？像古校长这种身份地位的人，是不可能将自己的事迹完全真实的向世人展示的。所以他的生平简介里面肯定也掺了水分，这是对古校长的保护，也是对学生们的激励。如果捧得太高，那就是对学生们的打击了。古武并没有让赵星河回去见他，在知道赵星河的方位之后，他就自己赶过来了。对于特殊的人才，他愿意自降身份，只是在面对赵星河的时候，他也就没有什么自降身份了。18岁的天人境武道大能，这样的天才，身份上跟他这个龙城大学校长、武神境之下第一人也不遑多让了。古武长得很是儒雅，并没有想象中的那么彪悍，站在那里就仿佛一个平凡的中年人。甚至如果你不用眼睛去看的话，你根本就发现不了那里居然站着一个人。叶小倩见到古校长的第一眼，就立即恭敬的道：“见过校长。”沈洛雪也很老实的行礼，见过校长。赵星河盯着古校长，并没有第一时间行礼，因为他在心里评估这位古校长的具体战力如何。古校长对着叶小溪和沈洛雪淡淡的点了点头，多看了沈洛雪一眼，开口道：“你就是沈家那个女娃。”沈洛雪俏脸微红，道：“是的，校长。”他是真的不太好意思，谁让他是沈家兄妹三个之中最不成器的一个呢？大哥和小哥可都是远近闻名的天才，只有他踩着龙城大学录取红线进的。至于武者积分，不提也罢，那不是他的真正实力，而是因为搭上了赵星河的顺风车。挤出水分，他的真实成绩恐怕也就只能踩着线考上龙城大学了。古校长能够记得他，恐怕也是因为他的联考成绩。至于他沈家三代的身份，好像真的不配让古校长记住。九州各种武道世家的二代们那么多，又有几个是够资格让古校长记住的？这点自知之明，他还是有的。古校长再次点头，然后看向赵星河，轻声问道：“看出什么来了吗？”赵星河一脸淡定的道：“你很强。”古校长一脸自得的道：“这你不是说的废话吗？我要是不强，我能当龙城大学的校长？”这点自信，他还是有的。赵星河翻了个白眼。突然道：“不过你不是我的对手，古校长，年轻人，你礼貌吗？”叶小倩、沈洛雪，他们两个也是懵了。这是谁给赵星河的自信？居然敢说古校长不是他的对手？只是赵星河脸上的表情非常认真，一点也没有开玩笑的意思。古校长也收起了自得的表情，变得凝重了起来，再次开口道：“你确定？”赵星河点头道：“我确定。”古校长深深的凝视了赵星河一会，才点头道：“很好，我已经很久没有见到你这么自信的年轻人了。希望你能够一直保持下去。十八岁的天人境，就算再狂妄，他都得佩服。”叶小倩则是眼珠子都快要凸出来了，就这么算了。她可是知道这位古校长的脾气的，谁的面子也不给。即便是各大世家的执掌者，在他面前都讨不了半分面子，惹到他头上说干就干。刚刚他还在担心古校长这暴脾气一上来就要跟赵星河打过一场，可是没想到居然如此轻描淡写就给接过去了。这到底是人性的扭曲，还是道德的沦丧？在这点上，沈洛雪反倒是感受没有那么强烈了。他对古校长的了解不深，反倒是对赵星河更幸福一些。现场的气氛一瞬间轻松了下来。古校长指了一块地方，招呼大家都坐下来聊聊。其实主要聊的是他跟赵星河、叶小倩和沈洛雪两人，则是只能当一个忠实的听众。不过有他们两个在，古校长也不会跟赵星河聊什么高端性的内容，基本就是古校长在问，赵星河在答，涉及的都是生活上的，还有一些修炼上的内容。赵星河回答的也很是寻常，两人一问一答之间，就算是熟络了起来。然后古校长又问起了赵星河此次出城的目的，待赵星河亲口确认之后，他才道：有些东西你可以向学校资源处提，只要是学校有的，他们都会提供，这样也省了你自己花费时间。赵星河却是没什么所谓啊、哦，没事，校长，我也正想出来体验一下龙城荒野的环境。古校长笑道：“这里有什么好体验的？两足战场那才刺激，想要体验也得去那里才好。”赵星河也笑道：“也好，两足战场的大名我也听过不少次了，有机会一定要去看看。”古校长脸上的笑容更甚，道：“好，好，好。”他也没有深究赵星河要那些东西干什么，反正只要确认是赵星河想要的，那就够了。赵星河连高中都是上的文科院，换言之，他这一身实力都是靠自己的能力换来的，所以学校对于赵星河的作用还真的是可有可无。既然如此，那早点把赵星河拉上两足战场也就正常了。而且真正的强者都是从战场上厮杀出来的。本小章还未完，请点击下一页继续阅读后面精彩内容。学校里面可培养不出真正的强者，学校里能教给学生的只是从基础到高维的理论，而战场才是将理论实践的唯一途径。事实上，战场的作用比学校好多了，只是学校能够给予学生更好的活下去的底子。至今为止，人族所有的真正强者都是在战场之上厮杀出来的，更何况赵星河已经是天人境了，在学校里谁能教他？还不如直接上战场。现在两足战场上面有着人族几位至尊坐镇。
还有大量的顶尖高手在那里。可以说，现在两足战场人族投放的力量，绝对是有史以来最强的。换句话说，现在赵星河上两足战场，也是最能够保障安全的时间。谷校长真正担心的，就是赵星河一直都待在后方修炼，有境界没实力。这种例子太多了，甚至很多人族这样的天才，在学校的时候非常的生猛，修炼进度也非常的快，可是上了战场就成了花架子。这涉及到很多方面的问题。谷校长和几位至尊大佬都不希望赵星河成为这样的人，他们更希望在他们的护佑之下，赵星河能够成为一个真正的天人镜武者。只是今天亲眼见过之后，谷校长才发现赵星河跟想象中的不太一样，这并不是一朵温室里养起来的花朵。第一次见面就敢说他这个大校长不是他的对手，这样他就更想拉着赵星河直接上战场了。谷校长是个很干脆的人，他把自己的心里想法跟赵星河说了一下。他说完，赵星河还没有说话，沈落雪直接就不干了。校长，星河哥连大学还没有上一天，你就直接拉着他上战场，这不好吧？如果赵星河去了两足战场，那他还能见到赵星河吗？两个人常年不在一起，还怎么培养感情？乃像现在这样，天天吃住都在一起，有什么想法都可以直接说明，想见的时候随时都可以见到。真要是去了两足战场，那什么时候回来就不一定了。叶小倩也有点不舍的，这可是比学校老师还好的指导老师啊，他这还没怎么跟赵星河处好关系、拉拢感情呢，就要走了，他岂不是也要失去助理这份工作了？好吧，工作无所谓，重要的是得跟在赵星河的身边。好像貌似似乎他已经毕业了，虽然入职了学校保卫科。可是也没有人说保卫科的人就不能上战场啊，而且他还是赵星河的贴身助理，既然是贴身助理，那跟着他一起上战场也是很合理的吧？谁说学校的安排的助理就不能上战场了？赵星河还是学校的学生呢。越想，叶小倩就越觉得这似乎比留在学校还要更好一些，毕竟在学校战斗的机会比较少。可是到了两足战场就不一样了，想要战斗随时都可以，到时候请赵星河指点一下，岂不是顺理成章？想明白了之后，他就彻底的放下心来。他现在要做的就是说服严寒。让他同意他跟着赵星河上战场。至于严寒那边，他倒是不担心，毕竟严寒跟他们家的关系很好。现在就看赵星河自己愿不愿意去了。赵星河正在思考，其实他也没什么需要思考的，上战场完全没有问题。他跟其他的学院派武者不一样，他的一切都是系统灌输的，那都是武者的经验，所以他根本就不缺少实战经验什么的。每次境界的提升，系统都会将无数的实战经验直接灌输给他。他现在唯一担心就是上了战场，他母亲怎么办？到时候如果他母亲要联系他，需要他的帮忙，他又不在。所以他有点犹豫了。谷校长一看，还以为赵星河担心安全的问题，便道：“赵星河同学，你不用担心安全问题。说实话，如果说现在还有哪个地方是最安全的，那就是两足战场了。那里现在聚集着人族最精锐的军团力量，还有人族最顶尖的战略，五大至尊全部都在，还有上百位天人劲武者大能。还有一句话他没有说出来：如果两边没有彻底的打起来，那自然是最安全的。如果两足战场真的彻底的打起来，那就不要说了。真要是人族和兽族大战开始了，那在哪里都是危险的。”两足战场一向都是两足的风向标，两足战场如果还跟以前一样，都是双方练兵之所，那内陆这边自然也是风平浪静，以前什么样，现在还是什么样。但是，一旦两足战场那边大打出手，那么内陆这边肯定也要跟上，到时候各种受潮攻击城池的事情也会频繁的发生。真到了那个时候，留在龙城很可能更危险。赵星河解释道：“谷校长，我不是担心我自己的安全，我是担心我母亲。”谷校长不知道，所以问道：“哦，你母亲怎么了？”他觉得如果有什么他能够帮得上忙的，自然可以帮忙。赵星河解释道。我母亲跟我一起来了龙城，可是刚来第一天，他就自己一个人离开了。我到现在还没有联系上他，我担心一旦我去了两足战场，我母亲找我怎么办？他可是听说了两足战场那边通讯比较麻烦，很多时候都没有信号。严寒之所以能够跟谷校长联系，完全是另外的通讯手段。闻言，谷校长道：“学校不是给你分配了别墅吗？你怎么不接你母亲过去一起住呢？”赵星河道：“我母亲不肯，他说他在龙城有老朋友，他要去跟老朋友们叙旧，等他住所落定之后，就会跟我联系。可是这都过去将近一个月了，我也没有接到他的电话。”我打他的电话也是处于关机状态。谷校长道：“要不然我让人在龙城替你查一下。”赵星河诧异的道：“龙城这么大，人口好几亿，真的能查出来？”谷校长叹了口气，道：“不太好说，但是可以试一试。”这也就是赵星河可以让他尽力。换个人肯定是懒得理会。说到这里，他又继续道：“对了，既然你母亲在龙城有老朋友，那他以前肯定也是武者吧？”赵星河道：“不是，他以前是命言师，不过他以前也是从龙城大学毕业的。”谷校长这下更意外了：“真的是龙城大学毕业的？”赵星河点头道：“对。”谷校长道：“这个我可以回学校查一下，从龙城大学毕业的命言师肯定能够查得出来。”赵星河赶紧道：“那就太谢谢校长了。”谷校长道：“这个只是举手之劳，不过能查到你母亲的资料，但是并不代表能把她找出来。这个我得提前跟你说好。”赵星河道：“这个我明白，你能帮忙我就已经感激不尽了。上战场之前，他是肯定要先跟母亲联系上的。”了解了赵星河的顾虑之后，谷校长也没有多待，直接就回城去了。不过临走之前，他跟赵星河加上了联系方式，表示等找到了他母亲，会第一时间跟他联系。赵星河表示会等着谷校长的消息。等谷校长一走，沈落雪就一脸不开心的道：“星河哥，你真的要上战场吗？”赵星河道：“落雪，你也知道，我如今的修为境界，在留在学校已经没有什么帮助了。想要继续提升，就只能上战场了。”
。当然，这些都是糊弄人的话。毕竟他的修为境界的提升，靠的是系统加点。沈落雪清哼了一声，表示了他的不开心。而谷校长那边回到学校之后，立即就在学校的系统之中开始查起了赵星和母亲的信息，将名字的职业输入进去，只要将名字都搜索出来，到时候再对比一下年龄，应该就没有问题了。只是两个选项之下，就只跳出来一个人：傅艳荣，年龄38岁，命年师，隶属山河战队。山河战队，谷校长小小的惊呼了一声。这个战队他记忆深刻，不过可惜的是，这个战队在十几年前就已经解散了。最后，山河战队剩下的三个人组建了山河武馆，听说现在经营的还不错。赵山川、关秋山、孙景明、陆鹏涛、傅艳荣四位武者搭配一位命年师，完美的狩猎小队。可惜呀、啊，谷校长嘴里喃喃自语：“当年的山河战队那绝对是赫赫有名，是九州仅有的几个天人级战队之一。假以时日，他们的成就绝对可以铭刻历史。”可惜的是，因为一次情报失误。被凶兽一族伏击，队长赵山川身陨，命年师傅艳荣身受重伤，一身命年师的实力尽失，最后更是失踪了。他也是没有想到，赵星河居然会是赵山川和傅艳荣的儿子。不过也对，如果不是他们的儿子，赵星河又凭什么有今天的成就呢？也只有这样的父母才能够生出这么优秀的儿子。赵山川虽然死了，可是傅艳荣却是还活着，有他在，能够将赵星河培养出来，也就很正常了。谷校长内心最后的一丝疑虑也似乎消失了，说：“高层对赵星河这一身实力没有任何的怀疑，那是不可能的。”只是因为赵星河的天赋实在太强了，所以高层也不想把赵星河给逼急了，所以只能暗地里调查。只是因为两族战场那边的事情太过重要，几位至尊还有最高元老会的人都全部到了两族战场，所以对赵星河的调查也只能停留在表面上。毕竟真正能够做深入调查的、有权限的都不在家。谷校长这次回来可不仅仅只是想见赵星河一面，他还有一个重要的任务，那就是要把赵星河的背景彻底的调查一遍。没有人会相信一个平平无奇的高中生真的能够靠自己的本事修炼到武道大宗师境界。不对，现在已经是武道天人境了，太他妈离谱了！说他是老天的亲儿子都不够。现在，谷校长从赵星河母亲的身份入手，然后调查出了他父亲的身份。突然间觉得，有这样的父亲能够培养出赵星河这样的儿子，似乎也很正常。个屁，太不正常了，好不好？这个世界上又不是没有跟赵山川和傅艳荣这样的父母，怎么就不见他们生出来的孩子跟赵星河一样的变态？不过最起码，赵星河一身实力有了来源，血脉传承自父母，父母很优秀，这很合理。父亲是天人境武道大能，母亲是高阶命年师。赵星河修炼的肯定不是学校教的基础土纳功法，那就很合理了。虽然谷校长觉得很不合理，但是也不得不强行合理一下，总比什么都是凭空冒出来的强吧。而且这么说来，赵星河也算是根正苗红了。他掏出了手机，开始下达命令：先是要将傅艳荣找出来。据赵星河所说，傅艳荣是去找老朋友了，那肯定就是关秋山他们了。再然后就是要将赵星河的背景信息通报给几位至尊知晓。严寒接到校长的命令之后，立即开动了起来。现在谷校长就是整个龙城权限最高的人。关键的时候，他可以调动龙城一切的官方力量。毕竟，古武除了是龙城大学的校长之外，还是最高元老会七大元老之一。而且他这次回来，还得到了五位至尊的委托，说他现在是人族的最高长官也不为过。随着指令下达，整个龙城的力量都被调动了起来，开始调查傅艳荣的行踪。唯一的线索就是傅艳荣是跟赵星河一起来到龙城的，只是刚进入龙城，他就单独一个人去见老朋友去了。关秋山、孙景明、陆鹏涛这几个人都是傅艳荣的老朋友。傅艳荣到底跟谁见了面，连赵星河都不知道。不过没有关系。龙城之中布满了监控，总能够查出来的。而且还有关秋山这条线，兵分两路，只是时间有点长，要调查监控不是那么容易的。好在严寒这边能够调动的人手足够多，大家一起努力之下，总能够找到一些蛛丝马迹的。不过严寒的重点还是放在关秋山这边，他亲自上门找关秋山，直接告诉他想见傅艳荣。只是关秋山的回答却是让他非常的意外。我们也一直在找他，但是十多年了，还是有点线索都没有。严寒一脸疑惑道：“傅艳荣一个月前就已经来了龙城，你们一点都不知道吗？”关秋山摇头道。不可能，他来龙城之前肯定会先跟我联系的。他说过的，这张没有结束，请点击下一页继续阅读。你们怎么知道燕荣来了龙城？严寒也不知道关秋山说的到底是真还是假，他只能道一个月前他跟沈家的小公主一起来到龙城，不过进入龙城之后他就跟沈家小公主分开了，说是要去见老朋友。你们都是山河战队的老成员，想来他在龙城的老朋友也只有你们了吧？关秋山道，一个月前我确实接到了燕荣打给我的电话，说是有事情要我帮忙。我问他什么事，他又不说，只说要帮忙的时候会再给我打电话。之后，我就一直在等他的电话，可是直到今天，我也没有接到过他的电话。严寒道：“你就没有主动联系过他吗？”关秋山道：“联系不上，他那次打给我的号码一直都联系不上，所以我就只能等。”严寒也无语了。关秋山再次道：“严处长，你们真的能够确认叶荣真的来了龙城吗？”严寒点头道：“这个百分百可以确定，只是傅叶荣同志在进入龙城之后就失踪了。不过我们正在调查监控，看能不能找到他的踪迹。”关秋山脸上露出思索之色，对严寒道：“严处长，如果有叶荣的消息，还请告诉我一声。”严寒从山河武馆总部退了出来，他总感觉关秋山这个人有问题，但是一时间又说不好问题出现在哪里，只能先调查一下再看了。严寒一走，关秋山的脸色立即沉了下来，低眉沉思，似乎是在想问题到底出在哪里。接下来的几天
。严寒再次忙碌的脚不沾地，可越是调查，他就越是心惊，因为他发现傅艳荣真的在龙城消失了。除了在他下车的地方能够查到监控之外，他就拐了个弯，走出了监控的范围，然后就这么消失了。严寒调动了大量的人员，以那个地方为中心，然后将周围方圆上百公里的所有监控都给筛查了一遍，没有发现傅艳荣的踪迹。为了严谨，他甚至让人将这些监控从头到尾、人员交叉的方式再筛查了一遍，结果还是一样的。这下严寒是真的骂了。关秋山那边没有任何的信息，他甚至不知道傅艳荣来了龙城，手机联系不上，信号也没有，要么手机关机，要么被屏蔽了信号，监控这边也没有任何的效果。古校长得到汇报的时候，气得将自己用了上百年的桌子都给砸了。他将官方那边龙城天网系统总监林泽成叫过来，然后骂了个狗血淋头：“你们不是说只要人进入了龙城，就可以将人给找出来吗？不是说龙城已经实现了360度无死角的监控吗？你特么的倒是说说，这么一个大活人是怎么在龙城消失的？”龙城天网系统的总负责人被骂了半个小时，愣是一句话都不敢说。这确实是他的失职，监控出现了死角，而且事后经过了调查，那个地方监控被人动了手脚，人家也没有影响信号，只是将监控的角度挪了一个小小的角度，把一个监控死角给制造了出来，然后就这样堂而皇之的把人给带走了。他虽然也觉得自己很委屈，但这本来就是他的锅，他不得不背。古校长越看越生气，特么的，自己刚刚把牛皮给吹出去了，在赵星河面前再三表示，给他几天时间就可以将母亲还给他。现在好了，牛皮吹出去了。圆不回来了，狗屁的高科技简直是狗尿一样。古校长毫无形象，口水都喷到了天网系统总监林泽成的脸上。可怜的林泽成甚至都不敢躲避，只能任由口水喷在自己的脸上，也不敢擦拭。要是因此更惹恼了眼前这头暴怒的雄狮，他更得吃不了兜着走。先让领导发现，等愤怒发泄完了，他再解释一下，事情不大，毕竟事情出了纰漏，领导生气是正常的。让领导把气撒出来，事情就搞定了一半，剩下的一半就看自己的运气了。如果能够把人给找出来，那就万事大吉；如果找不到人，完不成任务。那就不好意思，他这个天网系统总监估计就干到头了。骂了半个小时，见林泽成像个木头人一样，任由他骂，古校长心里一阵索然无味。说说吧，能不能把人找出来？古校长问道。林泽成这才仿佛复活了一般，开始解释了起来：“长老，真不是属下不尽心，实在是对方太过狡猾。我们的监控被移动了15度，刚好在监控警报的临界点，所以我们的工作人员就没有发现这个异常，让天网系统出现了死角，这是我们的责任。”古校长挥手道：“我现在不要是分清楚是谁的责任，我是要问你，能不能把人给找出来？”林泽成一脸苦笑道：“没办法。”傅女士自从走进了监控死角之后，就再也没有在监控系统里面现身过。我们以傅女士失踪的地点开始，调查了周边的监控一切可疑的行人、车辆等所有的交通工具。可是经过排查之后，我们没有找到任何有疑点的地方。在那个时间段，甚至是从那个时间点之后一个月的交通工具，我们都筛查了一遍，最后也没有发现任何的疑点。傅女士就好像真的是凭空消失了一般。凭空消失，这个词提醒了谷校长。只见他道：“行了，我知道了，你可以走了。”林泽成闻言，差点以为自己耳朵听错了。确认谷校长确实让他离开之后，他才赶紧离开。古校长目光透过窗户，看向了外面的天空，凭空离开，天人境，小空间。古校长喃喃自语，只是他还没有确定到底是谁出手了。按照赵星河的说法，傅艳荣来龙城是通知了自己的老朋友的，可是严寒汇报上来的信息却是关秋山等人并没有接到消息，他们并不知道傅艳荣已经来了龙城。古校长并不觉得关秋山等人有值得怀疑的地方，毕竟当年山河战队的五个人感情很好，说是情同兄妹也不为过。要不是最后因为情报失误导致队长赵山川身陨。时至今日，山河战队绝对会是九州世界最了不起的战队之一。可是傅艳荣来龙城，不联系关秋山他们，还会联系谁呢？这说不通啊！目前在龙城之中，跟野关系最亲近的，应该就是关秋山他们几个了。山河战队五人可以说是草根崛起的典范。五人都是出身普通家庭，然后考上了龙城大学，最后组建战队，大杀四方，闯出了属于自己的名堂。五个人都是值得大书特书的人物，难道真的是关秋山他们有问题？古校长脑海里闪过了一丝怀疑，可这也是他最不愿意怀疑的人，毕竟。当年关秋山他们几个能够活着从两族战场上回来，完全是因为赵山川拿命换来的。如果说他们会对付燕荣出手，他是无论如何都不愿意相信的。至于逆种组织，虽然也有可能，但是他们并不知道赵星河抵达龙城的具体时间。这从逆种组织向赵星河投毒就可以推导出来。而且，如果是逆种组织出手，他们肯定会联系赵星河，让赵星河听从他们的摆布。古校长敲着桌子，眼神之中闪烁着危险的光芒。很快，敲门声响起，随着一声“进”，严寒推门进来。古校长先是问道：“怎么样？有没有什么消息？”严寒摇头道：“能做的我们都做了，甚至我派人把那个地方所有的建筑都搜索了一遍，没有发现任何的线索。”古校长道：“当然没有消息，应该是天人境的强者出手了。现在给你们一个任务，给我盯死关秋山几个。”严寒吃了一惊，道：“校长，你是怀疑关秋山他们？可是这怎么可能？傅艳荣和关后山他们的关系，严寒也是清楚的，说是生死之交也不为过。所以之前他是从来都没有怀疑过关后山他们，因为关后山他们没有任何理由害傅艳荣。毕竟关后山他们能够活着从两族战场回来。”是赵山川用命换来的，最后还是傅艳荣身受重伤，而关后山他们三个却是没有多少损伤。这样的恩情，拿命来回报都不为过，还能害人？可是古校长说的也不可能完全无的放矢，那么很有可能就是关后山几个人有问题。
，严寒一脸寒霜的出去了。古校长看出了严寒的不解，但是他也没有多解释。他现在还有一件事情要处理，那就是这件事情要怎么来跟赵星河说。现在告诉赵星河，确实有失他这个大校长的面子。可是如果不及时的告诉赵星河，他又担心日后赵星河找他麻烦。真要是傅艳荣出了事，赵星河肯定会发了疯的报复。虽然跟他关系不大，可是一个办事不利的罪名是跑不了的。所以考虑再三，古校长还是觉得要跟赵星河提前说。赵星河的成熟是他所见的18岁学生之中最老练的。他相信赵星河知道消息之后会沉着冷静的处理这件事情。他拿出手机给赵星河发了条信息，告诉他有空打个电话回来，有事跟他商量。打电话虽然直接，但是他怕赵星河正在战斗，分心之下很容易出事，所以一般武者之间联系都会先发个信息确认一下。当然了，如果知道对方身在安全的地方，那就另当别论了。不过片刻功夫，赵星河的电话就到了。接通之后，谷校长也很直接，道、哦：“星河，你母亲的事情出了点意外，你有时间的话，赶紧回来一趟。”电话对面的赵星河惊道：“我妈出什么事了？”谷校长道：“你先回来吧，有些事情在电话里也没法说。”电话直接就挂断了。谷校长脸上一阵愕然，不过他也没有在意，将手机放到桌子上，默默的等着赵星河上门。赵星河并没有让谷校长等太久，不过十几分钟，他就已经回到了龙城大学，然后进入了校长办公室。赵星河见到他，道：“你比我预想的要快，看样子你在身法上的造诣也非常的高。”赵星河可没有闲工夫跟他在这里扯这些闲篇，而是急切的道：“谷校长，你说我妈的事情出了点意外，到底是什么事情？”谷校长脸上神色一整，道：“星河，你答应我，我告诉你事情之后，你要冷静，好吗？”赵星河心里一沉，虽然他是穿越过来的，可是他跟前身的灵魂是融合性质的，所以这具身体对自己母亲的感情，他都全盘接收了过来。人性的本能，听说母亲出事，身体就自然做出了反应。他深吸了几口气，这才道：“好，我会冷静的。”谷校长道：“不过你也不用太过担心，到现在为止，只能证明你母亲失踪了，还没有任何的证据显示她出了其他的意外。你能领会我的意思吗？”谷校长把这些天对付艳荣的调查结果都说了一遍，连最后的怀疑对象也没有隐瞒，因为他觉得赵星河已经是个成熟的大人，而不再是一个小孩子，所以有些事情也不用顾虑太多。这对于赵星河来说，又何尝不是又一个成长的机会呢？对于年轻人来说，每一次坎坷都是成长的阶梯。赵星河也确实是没有冲动，因为冲动解决不了任何的问题。现在首要的是找到母亲最后的去向。他说道：“校长，我们来龙城的时候，我妈确实说过，她跟龙城的老朋友联系过，可不可以从这方面调查一下？”谷校长先是愣了一下。然后才道：“你的意思是查你母亲的通话记录？”赵星河道：“没错，我有我妈妈的手机号码，通讯公司能把她的通话记录给打印出来吗？这种事情在前世是比较容易的，只要官方插手，可以给你整得无比的详细。但是这边就不太清楚了，毕竟两个世界着重点不一样，前世是科技为先，而这边则是武道为王，一切科学研究都是为武者打辅助作用的。跟武者不沾边的科学技术能不能达到前世的程度，他是两眼一抹黑。”谷校长沉吟道：“这个我也不太清楚，不过可以问问。”他一个电话打了出去。直接就把龙城通讯方面的负责人直接给叫到了跟前，要的就是这个态度，跟事情能不能在电话里说没有丝毫的关系。听说了赵星河的要求之后，通讯负责人拍着胸脯道：“这个没有问题，只要有号码，我可以联系一下寒山城那边，让他们把通讯记录给打印出来。”本小章还未完，请点击下一页继续阅读后面精彩内容。这个时候，谷校长突然道：“你们能不能查到关后山、孙景明和陆鹏涛三人的电话号码？”通讯负责人赶紧道：“可以的。”谷校长道：“好，那你现在就让人把他们三个最近两个月的通话记录都给我打印出来，然后送到保卫处去。”那里有人会接收？通讯负责人虽然很疑惑，但是谷校长可是最高元老会的长老之下，他的话很多时候代表的就是最高元老会，又岂是他一个通讯负责人可以质疑的？所以他毫不犹豫的答应，表示回去立即就办，争取以最快的速度把资料给送过来。等通讯负责人走了之后，谷校长才问赵星河道：“这样做有效果吗？”赵星河道：“不管有没有收获，都要试一下，绝对不能放过丝毫的线索。”谷校长道：“那接下来你打算怎么做？”赵星河摇头道：“我也不知道，找人这是我不擅长，不过现在也只能祈祷能够找到线索了。”谷校长也叹了口气，原本以为把握十足的事情给他办成了这鸟样，实在是有些丢脸啊！这龙城太久没有发生战事，长久的安宁让龙城人都懈怠了，任由这样继续下去，岂不危险？龙城人都把居安思危都给忘记了。越想，谷校长的脸色越是难看，他觉得应该来一场运动，把龙城人给打醒。通讯部门那边的反馈很快，毕竟是无纸化办公，只要想要从这海量的通话记录中找到有用的信息，却不是那么容易的。严寒接收之后，赶紧让人开始动了起来。赵星河也坐不住，亲自来到保卫处一起查了起来。叶小倩和沈洛雪也来了，一起帮忙。沈洛雪也是很着急，她跟傅艳荣的关系可是很好的，在寒山城的时候就已经见过多面了。然后从寒山城到龙城来，一路上相处融洽，傅艳荣对她的印象也很好。对于沈洛雪来说，傅艳荣不但是个慈祥的长辈，还是未来的婆婆，所以要用十二分的心。他对叶小倩道：“小倩姐，要不然我把沈家的人也找来帮忙。”他不好直接跟严寒说，只能跟叶小倩商量了。叶小倩闻言，眼前一亮，有这层关系在，确实可以找沈家人来帮忙。只是他将这个事情跟严寒提了之后。却被拒绝了。叶小倩无奈，只能把实情告诉沈洛雪。洛雪，严处长说，这件事情目前还处于保密状态，不能外泄。如果后面有需要，他们会向各大家族求援。
见此，沈落雪也只能吸了这个心思，继续查看通话记录。赵星河找到严寒，道：“严处长，你们保卫处有命言师吗？”严寒有点尴尬的摇头道：“没有，命言师数量太稀有了。我们保卫处一直都想招收几个命言师，可惜都失败了。”赵星河再一次感受到了命言师的稀少。保卫处可是龙城大学最重要的部门之一，可就是这样的重要部门都招不到一个命言师，这还是本校培养出来的命言师，可见命言师的珍惜程度了。他想了想，才严寒道：“沈落雪的大哥是命言师。”我希望可以让他参与进来。我相信以命言师的能量，筛查这些资料会比我们快得多。严寒本身并不是很了解命言师，只是知道命言师很强大。真的可以吗？赵星河道：“试试吧，再差也不至于情况更糟糕。”严寒便没有拒绝。赵星河找到沈落雪，让他给大哥沈落鹏打个电话，让他来学校一趟，直接到保卫处来。沈落雪也没有多问，直接就给大哥打了个电话，命令他马上到龙城大学来。沈落鹏作为大哥，自然有大哥的骄傲，正想抖一下大哥的威风，然后对面的沈落雪一句话，直接就让他破防了。大哥，我马上给爷爷打电话。让他给你拍车，沈洛鹏还能说什么？这是被拿捏的死死的呀！没办法，谁让家里的老爷子严重的重女轻男呢？沈家男丁的痛苦谁懂啊？无奈，只能上起手机，然后出门，坐上老爷子派来的车子，一路向学校而去。从沈洛雪的话里来看，肯定是发生了什么急事。只是在学校里，能有什么急事发生？难道又是陆恒在帮人搞事情了？可如果真的是他们搞事，让自己一个人去，怕不是去找死的？他虽然是命严师不假，可是他只有一个人，而陆恒和杨海他们可是纠结了上百人。而且个个要么是先天高阶，要么是宗师劲武者，他一个二阶命言师，双拳难敌四手啊！而且有赵星河在，陆恒那些人也翻不起什么风浪吧？一路心情复杂，车子到了学校后，直接被引到了保卫处办公楼。下车之后，沈落雪就直接拉着他走了。沈落鹏有心想问一下到底发生了什么事，可愣是没有找到机会。进了办公楼大堂，看着满地的纸张，沈落鹏脑子有那么一瞬间宕机，这是要干什么？赵星河将沈落鹏拉到一边，然后将事情跟他说了一遍。沈落鹏是名正言顺的命言师，所以做这些事情很正当。可赵星河表面上可是一名武者，就不能干了命年师的活，所以不管如何都要把沈洛鹏拉过来做挡箭牌。当然了，如果沈洛鹏自己能搞定，那就再好不过了。沈洛鹏听了事情原委之后，表示完全没有问题，这可是在赵星河面前刷印象分的最好机会啊。然后沈洛鹏就开始了他的操作，旁边只有严寒、叶小倩和沈洛雪几人看着，就看到沈洛鹏一直站在那里，闭着眼睛，也没有任何的动作，呃，就感觉很是神秘，甚至严寒觉得有点蛋疼。这命年师做事还真的是一言难尽。战斗的时候也是，就是说说话，从来都不需要动手。武者战斗需要各种动作武技来实现自己的杀伤力，可是命言师不需要，他们只要开口就好。也难怪命言师强大，跟这样的对手战斗起来，你还没有动起来，人家开口攻击就已经到了，简直是防不胜防。可惜啊，自家保卫处没有命言师。本小章还未完，请点击下一页继续阅读后面精彩内容。看着眼前的沈洛鹏，严寒的心思又活络了起来。要不把这个小子给拉到保卫处来，叶小倩都可以加入保卫处，为什么沈洛鹏不可以呢？这可是世家子弟走向仕途的一条捷径啊！现在保卫处把级别提上去，然后外调，凭着沈家的家世还能差了。不过沈洛鹏可是沈家诸多嫡孙之中天赋最好的，想要把他忽悠过来有难度啊！即便是武道世家大族之中，想要出一个命年师，那也是千难万难的事情。一切都是运气使然，跟血脉似乎并没有多大的关系。大多数的命年师都是从平民家庭中出来的，最起码到目前为止，人族还没有研究出可以提升命年师诞生率的办法。命年师筛选的办法也非常的死板，就是检测武者境界机器里面嵌入了特殊的检测芯片。如果一个人有命言师的天赋，机器就会发出特殊的警报。这个警报连接着龙城中枢，一旦发现有命言师的天赋，就会立即派人去接到龙城来就近培养，然后送进龙城大学。没办法，命言师的数量太过稀少，每年大动干戈的专门检测命言师天赋，收获太小，消耗太大，得不偿失。执行了一段时间后，就直接用现在的方法给代替了。大概十几分钟之后，沈洛鹏觉得演戏也演得差不多了，便睁开了眼睛，对着赵星河那边点了点头。赵星河直接将一股信息传入沈洛鹏的脑海之中。沈洛鹏精神一振，对赵星河的命言师境界有了不一样的猜测。山河武馆总部，经过多天的思想挣扎之后，关秋山还是将自己两个兄弟叫了过来，在自己的房间里摆了一桌。落座之后，关秋山亲自给两位兄弟倒上了酒，也给自己倒满，然后才举起酒杯，道：“两位兄弟，先干了这杯。”孙景明和陆鹏涛都端起了酒杯，三人酒杯碰了一下，然后各自干掉杯中酒。关秋山放下酒杯，眼神之中的挣扎之色再次闪过，然后又开始倒酒，直到三杯下肚。他要再倒的时候，孙景明直接阻止了关秋山，沉声道：“二哥。”有什么话你就直说，我们兄弟之间没必要这样。就算他们两个是傻子，也看出了关秋山的不对劲之处。关秋山放下了酒，开始沉声道：“两位兄弟，前几天龙城大学的严寒找到了我，孙景明和陆鹏涛都是齐齐一正。严寒他们认识龙城大学保卫处处长，虽然只是武道大宗师高阶的修为，但是人家身份敏感，特别是对于他们这些武馆而言更是如此。毕竟在龙城，他们想要招收好的人才，就绕不过龙城大学。龙城大学的毕业生就是九州最好的武者。山河武馆作为专业的武馆，招收的人才有两种。”一种是高中生，这种还没有成长起来，却有一定天赋的招收过来，然后静心的培养，日后可以成为武馆的基石
这种人才成长起来之后，就可以成为武馆的顶梁。两种模式并行，就可以让武馆健康的运行下去。不过，想要招收大学毕业生，就避免不了跟武道大学打交道，这也是他们对严寒熟悉的原因。说的不好听一点，只要严寒一句话，就可以断掉他们山河武馆想要进入龙城大学招人的念想。这样的人找上关秋山，会是什么事？孙景明甚至都已经开始思索，是不是山河武馆得罪了龙城大学？再次一级的就是山河武馆，有人得罪了严寒本人。二哥，是我们山河武馆招惹到他了吗？问话的依旧是孙景明，而陆鹏涛则是坐在一边，默默的给自己倒上了一杯，然后干掉杯中酒。他似乎是有什么预感。关秋山看了一眼陆鹏涛，也没有说什么，而是回答孙景明的问题。严寒处长过来，就是问了我一个问题，说是五妹来龙城了。关秋山说话的时候，目光一直都在盯着陆鹏涛。果然，陆鹏涛听了他的话之后，神情有一刹那的迟滞。倒是孙景明闻言顿时大惊，直接站了起来，道：“二哥，真的假的？五妹真的来龙城了？她在哪里？她什么时候来的？她为什么不跟我们联系？”一连串的问题从孙景明的嘴里如同炮弹似的，打得关秋山都不知道该怎么回答了。孙景明见关秋山没有回答他的问题，而是看着陆鹏涛，他奇怪的道：“二哥，你回答我的问题啊？你这么看着老四干什么？”关秋山还是没有回答，他在等陆鹏涛的回答。这几天他也没有闲着，一番思考之后，他就把目光投向了陆鹏涛的身上。如果说龙城还有谁能够越过他和孙景明，直接跟傅艳荣接触上，也就只有陆鹏涛了。而且陆鹏涛做的就是情报工作，当年两足战场也是因为他的情报导致山河战队遭到了毁灭性的打击，一次性减员五分之二，甚至连队长都身陨在那里。再然后就是傅艳荣的失踪，当时他还觉得这是傅艳荣接受不了现实，所以才会不告而别的。可是现在他似乎有点明白了，傅艳荣为什么要失踪，为什么从来都不跟他们联系，只是有一点他不明白，傅艳荣只是跟他联系过一次，陆鹏涛是怎么发现的？这个时候，孙景明似乎也明白了什么，看向陆鹏涛，道：“老四，你是不是知道五妹在哪里？他就算神经再大条，也知道关秋山是什么意思了。”这是怀疑陆鹏涛。这个时候，关秋山继续道：“严寒告诉我，五妹来到龙城已经一个多月了，说是要跟老朋友叙旧。五妹的老朋友都在这里。老四，你告诉我，五妹在哪里？”陆鹏涛始终没有说话，只是喝着酒。也不知道过了多久，他才终于开口道：“你们怎么就能肯定五妹找的是我？”关秋山悠悠的道：“一个多月前，五妹跟我联系过一次，她跟我说有事情要我帮忙。”可是最后却只是说，等时间到了会再找我。我想问他在哪里，他不说。我问他过得怎么样，他也不说。我问他什么时候来龙城，他也不说。可是现在他却来龙城一个月了，不是我，不是老三，还能是谁？孙景明直接抓起了陆鹏涛的肩膀，将他提了起来。略显干瘦的陆鹏涛在人高马大的孙景明面前，如小鸡崽子似的。老四，你告诉我五妹在哪里？孙景明非常的激动。山河战队五人情同手足，即便最后赵山川和傅艳荣结婚了，他们之间的称呼依旧没有改变，他们依旧叫傅艳荣五妹。而傅艳荣也依旧叫他们二哥、三哥，还有四哥，从来没有在他们的面前摆过大嫂的架子。孙景明也不想怀疑自己的兄弟，他能够感受得到关秋山刚刚那些话说出来的时候有多心痛，因为他也很心痛。陆鹏涛没有反抗，只是面对孙景明的问题，他一个字也没有回答。孙景明着急之下，直接一拳的倒在陆鹏涛的脸上，直接打得陆鹏涛满脸桃花开。关秋山皱着眉头，没有说话。如果说之前只是七分把握，那么现在已经百分百确定，傅艳荣肯定是被陆鹏涛给接走了。只是有一点他想不通，陆鹏涛到底是怎么做到的。从傅艳荣主动联系他来说，很显然，傅艳荣是很信任他的。可是为什么后来又跟陆鹏涛联系上了呢？还有，当年他的失踪，到底只是因为不想看到老朋友，免得触景伤情，还是他有什么怀疑？一切的一切，如同一团浆糊一般。他需要陆鹏涛给他解惑。陆鹏涛一直都没有说话，不管孙景明怎么打他，也不管关秋山怎么问他，他都没有说一个字，脸上的表情很平静，仿佛关秋山那阴沉的脸，还有孙景明暴怒的脸都没有放在眼里一般。终于，孙景明平静了下来，将陆鹏涛扔在地上，关秋山也坐了下来，不再说话。房间里陷入了诡异的安静之中。陆鹏涛从地上站了起来，整理了一下自己的衣着，然后坐到桌子边，拿起酒壶给关秋山和孙景明倒酒。也，不管他们喝不喝，他自己倒是先喝了起来，继续几杯酒下肚。陆鹏涛站了起来，准备离开。关秋山坐在那里，一直都沉着脸，没有说话。孙景明道：“二哥，难道就这样让他走了？”关秋山叹了口气，道：“那你能怎么办？真的弄死他吗？”孙景明顿时被噎得说不出话来。要让他出手弄死陆鹏涛，他还真的做不到。只是，二哥。五妹真的在他手里吗？孙景明问道。关秋山摇头道：“我现在也不能确定。我现在担心的是，官方已经注意到了这件事情，那么他们就一定会查下去。如果查到老四的头上，剩下的话不用说下去了。”孙景明疑惑的道：“二哥，这官方为什么突然间会注意到五妹头上呢？如果真的重视，当初五妹来龙城的时候，他们就该重视才对。”关秋山也正在思索这个问题，可是却一直都没有头绪。他的山河武馆虽然很强，但是跟乾坤武馆这种头部势力没法比，信息来源自然也没法比。或者说，山河武馆的目光从来都没有放到二级以下的小城市。他们主要经营的是一级以上的大城市。孙景明似乎也想到了什么，没有在这个问题上继续纠缠下去，而是转问道：“我们现在怎么办？”关秋山摇头道：“不知道。”孙景明，你现在是老大，不能一
，你现在才说。不过他迅速的整理思绪，道：“你的意思是，现在官方重视妩媚，跟他儿子有关？”关秋山道：“应该是这样，要不然解释不清楚。只是他们想不通，妩媚的儿子怎么就能引起官方这么强的重视程度？现在连带妩媚也进入了他们的视线，看现在的样子，似乎是不把傅艳荣找出来不罢休啊。”关秋山揉了揉额头，有点头疼。妩媚要找出来，可是他也不想逼陆鹏涛太甚。按理说，即便十几年前是因为陆鹏涛的情报失误。也不至于让陆鹏涛与傅艳荣之事结上仇，除非还有其他什么他不知道的情况。那么会是什么情况呢？难道那次的事情是陆老四故意的？关秋山也只能往这方面去想了。其他的情况放在这里也不合理啊。孙景明道：“我们也别在这里猜了，去找严寒，那小子肯定知道。”关秋山还是有些顾忌的。几十年的兄弟，真要他亲手把对方送进去，他下不了这个决心。虽然陆鹏涛一句话没有说话，可是，在心里，关秋山已经认定了傅艳荣肯定在陆鹏涛的手上。好在可以确定的是，傅艳荣应该还活着。就是不知道被藏在什么地方，他和孙景明联合起来，当然可以把陆鹏涛拿下，然后逼他说出傅艳荣的藏身地。可是这样一来，那就是彻底的撕破脸了。在关秋山的心里，还是不愿意事情走到这一步。他想让陆鹏涛自己醒悟过来，把傅艳荣送回来，这是最好的。想明白之后，他便道：“还是再等等。”孙景明闻言，默默的想了一会，才道：“那行吧，喝酒，何以解忧，唯有杜康。”龙城大学这边看着沈洛鹏从上万份通讯记录打印液里面找出来的几页纸张，严寒脑子还有点宕机，实在是有点想不通。难道命言师就真的这么厉害？他堂堂大宗师进武者，还需要一页纸一页纸的去查看。可是这个年轻的过分的命言师，不过闭着眼睛待了一会，然后就把他们要的信息给找出来了。不过现在可不是考虑这些的时候，他赶紧拿起来查看。这是根据关秋山、孙景明和陆鹏涛三人的号码，然后对比韩山城那边的号码。不管是什么号码，只要是韩山城打给他们三个的电话，或者是发的信息，上面都有记录。让严寒既喜且忧，喜的是终于找到了线索，因为上面的信息显示，傅艳荣在抵达了龙城之后，还给关秋山打了电话。这下关秋山绝对是没跑了。而且傅艳荣还是用他自己的手机号码打的电话，这还有什么可抵赖的？这张没有结束，请点击下一页继续阅读。优的是，不管是以前的山河战队，还是现在的山河武馆，对于人族的作用都是很显著的。如果山河武馆倒下了，那绝对是人族的巨大损失。只是有些事情必须有取舍。严寒当下就命令让人去把关秋山带回来，不过却被赵星河阻止了，他要亲自走一趟。严寒无奈，只能同意，带上人，跟着赵星河一路向山河武馆总部驶去。关秋山和孙景明两人正在喝酒，然后就听说严寒来了。关秋山心里一紧，他知道严寒肯定是查到了什么线索，要不然也不会再次过来。孙景明并没有出面，这种事情关秋山去处理就好了。孙景明更擅长的是教导门下弟子，而不是处理这些场面上的事情。关秋山非常的客气，把严寒迎了进来，然后邀请他们坐下，之后才让人上茶。只是上次严寒是一个人来的，可是这一次来的人有点多，其他保卫处的人就不说了。赵星河还有他身边的二女才是最让关秋山注意的。俊男靓女走到哪里都是最吸引目光的。特别是赵星河，长得跟傅艳荣有几分相似，让关秋山的目光在他身上多停留了一会。严处长，不知道你这次来是有什么事？关秋山终于收回了心神，目光重新落在严寒的身上。严寒将通讯记录拿了出来，放到关秋山的面前，道：“关馆主，不知道这个你要做何解释？”关秋山拿起通讯记录看了一遍，然后神色淡定地放了下来，淡淡的道：“不好意思，我从来没有接到过这个电话。”赵星河还没有着急，倒是沈落雪倒是先着急起来了。“你这不是睁眼说瞎话吗？这通讯记录上面明确记录着傅阿姨来龙城的那天跟你打过电话。”这可是通讯公司打印出来的通话记录，你抵赖不了。赵星河就那么坐着，并没有开口。在关秋山的身上，他没有感受到任何的恶意。如果是关秋山绑架了他母亲，对他的态度肯定不会这么的平和。甚至于，刚刚关秋山看他的时候，他还看到了关爱之色。这到底是怎么回事啊？严寒见赵星河并没有要开口的意思，便道：“关馆主，我们之间就没有必要说这些没有意义的了。既然我已经查到了这里，那就说明有了证据。你觉得我们做事还有所谓的人证物证吗？”关秋山心里一突，他也没想到赵星河在官方的影响力这么大。严寒的意思很明显，这件事情要一查到底，即便是动了山河武馆也在所不惜。这是直接告诉他，赵星河比你们的山河武馆更重要啊！关秋山看着坐在那里，从进门之后就一直没有开口的赵星河，心里暗叹了一声，纠结再次出现在了他的脸上，痛苦、迷茫、复杂，各种各样的神色出现在关秋山的脸上，看得严寒脸上也很精彩，他也有些糊涂了，这到底是什么情况？难道傅艳荣真的不是关秋山绑架的？可是傅艳荣联系的人明明是他啊！好半晌，关秋山才重新开口道：“接到电话的真的不是我。”我也不知道怎么回事。自从一个多月前，叶荣跟我联系过一次之后，后面我就再也没有接到过他的电话或者信息。他曾在电话里说要找我帮忙，可是又没说要做什么，只是让我等他电话。然后等我再次知道他的消息，是严处长你来找我的时候。说到这里，脸上一片痛苦之色，显然在他的心里很是挣扎。严寒这个时候却是明悟了过来，道：“是陆鹏涛。”这下轮到关秋山愕然了，他怎么就能确定是陆鹏涛呢？严寒道：“我对你们三兄弟做过调查，陆鹏涛是你们小队负责情报工作的，他对通讯方面很精通。”你们成立了山河武馆之后，陆鹏涛也一直负责你们武馆通讯方面的事务，所以他要做到监控你的通讯很简单，
。在山河武馆之中，他们三兄弟有各自分工。关秋山现在的老大，负责全面事务，但是更多的是对外事务；而孙景明负责的则是武馆的具体事务，比如教导弟子，培养武馆自己的教官团队；而陆鹏涛负责的则是信息方面的工作。包括给山河武馆提醒各大高校的天才信息，九州各地新出现的天才之类的，都会第一时间整理出来，然后送到关秋山的面前。还有就是整个山河武馆，包括各分馆之间的通讯联络，也都是他负责的。他要技术有技术，要设备有设备，要监控和转接一些电话，实在是再容易不过了。通过严寒的解释，关秋山彻底的明白了这里面的关键。这个时候，他也知道瞒不住了。他看向赵星河，道、哦：“你是五妹的儿子。”不等赵星河回答，他又接着道：“你也是大哥的儿子，我们的命都是你父亲救的。可是现在，对不起。”关秋山也不知道该说什么了，手心手背都是肉，他不想傅艳荣出事，自然也不想陆鹏涛出事。可是现在，似乎事情并不是他能够决定的了。他捂住了自己的脸，似乎是有点羞于见人的意思。赵星河淡淡的道：“我母亲在哪里？”关秋山摇头道：“我不知道，我找过老四，可是他一句话都没有说。不过我心里是知道的，五妹肯定在他手里。”赵星河道：“行吧，这件事情我自己来解决。”关秋山却是站了起来，道：“不，这件事情我来解决。孩子，你好好上你的大学就行，这些事情我来处理。”赵星河似乎能感受得到，关秋山是关心他的安全。也是，赵星河虽然在高层之中名气很大，但是在一般人的眼里，还真的是个无名小卒。关秋山只是山河武馆的馆主而已，官方的机密他又从何知道？更何况他现在被陆鹏涛玩弄于股掌之间，真可谓是成了聋子了。关秋山见赵星河不说话，他只能继续道：“你放心，我一定会将你妈妈安全的带回来。”赵星河道：“你拿什么保证？”关秋山道：“我比你了解陆鹏涛，如果这件事情真的是他做的，那他肯定已经做好了所有的准备，硬来是不可能的。”到时候只能是两败俱伤，最关键的是不能让你妈妈受到伤害。所以这件事情我来处理，给我一点时间，我会让他把你妈妈交出来的。赵星河嗤笑一声，道：“你也说了，他既然做了，就已经做好了所有的准备，包括心理建设。你觉得，你凭什么觉得自己能够说服他？就凭你们所谓的兄弟情吗？如果他心里还有兄弟情，就不会绑架我母亲。更何况他的命还是我父亲拿命换回来的。你觉得这样丧心病狂的人会在乎所谓的兄弟情吗？我自己的亲人，我自己会去救。你还是继续沉浸在你所谓的兄弟情里面吗？”赵星河说完，起身就要离开。只要知道母亲在谁的手里就行。以他现在的实力，即便是那些武道大家族，他也有信心闯一闯。等等！就在这时，又一个声音响了起来，然后一道魁梧的身影出现在大堂中。只见他直接走到赵星河的面前，嘴里喃喃的道：“像，真的是太像了，简直就是大哥和五妹的结合体。”赵星河心中一动，就知道眼前这个魁梧的汉子是谁了。应该是山河战队中的老三孙景明。来的确实是孙景明。原本他是不想出面的，可是后面听到大哥和五妹的儿子来了，他就忍不住了。直接从后面的房间里出来了，正好赵星河要走，他就果断出声喊停：“大侄子，让叔好好看看你。”孙景明两米高的魁梧身材站到赵星河的面前，还是很有压迫感的。毕竟赵星河只有一米八出头，当然，孙景明一身天人镜的修为也是能够产生压迫感的重要因素。他伸出双手抓向赵星河的双臂，却被赵星河巧妙的避开了。孙景明先是愣了一下，随即眼神之中光芒闪烁，这个大侄子居然可以躲开他的双手，看样子不简单啊！虽然刚刚他好一招非常的随意，可他是天人镜啊！天人镜武道大能，即便是随便出手，那也不是普通的武者可以躲避的。难怪官方这么重视他了。看样子，他们这位大侄子是个武道天才啊。然后他才发现，他居然探查不出这位大侄子的实力，这就让人很意外了。难道他们这位大侄子不仅天赋很好，而且现在的实力也很强？没有战斗过，所以即便不能探查出赵星河的修为实力，孙景明也没有怀疑。毕竟这也是正常现象，并不是所有的武者都能够轻易探查出别人的修为境界的。好啊，好啊，大哥后继有人。孙景明咧着大嘴。一个劲的夸赞，眼中蕴含着泪花。赵星河强忍着远离这个大汉的冲动，不管怎么样，这可是前身的父母最好的朋友，他喊一句输也不为过。而且人家这么关心，真情流露，他要是直接闪了，这多伤人心。所以他也只能用真气将孙景明喷出来的口水给挡在外面。孙景明一番情绪激动之后，这才转向关秋山道：“二哥，这肯定是大哥和五妹的孩子，他真的是大哥的孩子。大哥终于有后了，大哥终于有后了。”这个魁梧的大汉说着说着，居然就真的哭了。赵星河目瞪口呆，这怎么还能自己把自己给说哭了呢？关秋山这个时候也坐不住了，来到孙景明的身边，安慰道：“我知道他是大哥的孩子，你不要太激动。大哥有后，我也很高兴。可是我们现在要做的是把五妹先救出来。”孙景明道：“对对对，要先救五妹。狗日的陆鹏涛，老子跟他没完！这个该死的玩意，大哥拼了命救了他，他居然还做出这种事情来，简直是猪狗不如！”关秋山脸上又是一阵痛苦色。他们兄弟几十年相互扶持，不管是之前的山河战队，还是现在的山河武馆，他们都没有忘记初心，要不然也不会取山河武馆之名了。可是现在……他们的兄弟却背叛了他们。关秋山站到赵星河的面前，道：“孩子，对不起，是我们的错，是我没有及时发现事情不对劲，是我无能，是我对不起你。”赵星河一下子给整不会了。说实话，他对关秋山的印象不是太好，倒是孙景明很对他胃口，直率坦诚。而关秋山给他的感觉就是优柔寡断，分不清对错。
，所以赵星河只能保持面无表情。关秋山只能道：“孩子，这件事情我一定会给你一个交代。如果这是真的是老四干的，我饶不了他。”严寒这个时候道：“关关主，这件事情还是交给我们官方来办吧。”关秋山没有理会严寒，而是看着赵星河。赵星河无奈的叹了口气，他只能道：“可以，不过我得跟着。”关秋山顿时露出了笑容，道：“好，好，好。”严寒还想说什么，可是却被赵星河给阻止了。可能这就是真正的兄弟情吧。不论是前世还是今生，他都没有体验过几十年兄弟一朝被人背叛是什么感觉。但是他能够感觉得到关秋山内心的痛苦和纠结。关秋山对孙景明道：“老三，我们去找老四。不管怎么样，这件事情都要由我们来解决。”孙景明也收拾了自己的情绪，道：“好。”赵星河对严寒道：“严处长，你带人回去吧，这件事情我自己来解决。谢谢你们了。”严寒见赵星河是这个态度，心里也理解。既然赵星河这么说，他也只能同意，道：“好，你有我的联系方式，如果有什么需要的地方，你尽管打电话给我。”校长说了，要充分尊重赵星河的意见。他能说什么？只能尊重人家的意见了。不过他得立即把这件事情报告上去。不过他给校长打电话之后，谷校长却是什么都没有说，只是说了一句：“由他去吧。”谷校长还是很了解赵星河的本事的，只要在这龙城之中，赵星河就不会有危险。所以先让他去折腾吧。等他搞不定的时候，官方的力量再介入就好了。严寒挂了电话之后，一脸的郁闷，只能收对了。不过叶小希和沈落雪两女却是依旧跟着。赵星河也装作没有看到他们两个的样子。至于关秋山和孙景明，自然也不会提出异议。他们还以为这两个女娃跟自家大侄子有什么特殊的关系呢？英雄难过美人关，少年风流，这样的人才身边有几个美女跟着，有什么好奇怪的？关秋山也没有管这事，开车载着人来到了一座大院前，这就是陆鹏涛在龙城的住所。赵星河提醒道：“既然你们已经找过他了，那他还会留在这里吗？”关秋山道：“不管在不在，我们都要先来看看。”孙景明到了大门口，不管门口的守卫，扯着大嗓门：“老四，你这个王八蛋，给老子滚出来！”门口的守卫顿时都懵了，这二爷和三爷这是怎么了？以前每次过来都是一脸和气。今天这二爷和三爷气势汹汹的，是来找茬的？不太可能吧？这龙城谁不知道山河武馆几位馆主之间的感情，好的比亲兄弟都要好。看着两位馆主黑着脸，门口的守卫甚至连招呼都不敢打了，直直的看着关秋山和孙景明他们闯进了陆鹏涛的大院。只是他们并没有在大院里面找到陆鹏涛。脾气暴躁的孙景明立即把陆鹏涛的手下抓了过来，质问陆鹏涛去了哪里。陆鹏涛的手下都说不知道，最后只能把陆家大院的管事给找了过来，问他陆鹏涛去了哪里。那些一般的手下不知道情有可原，如果这位主管也不知道。那问题就更严重了。好在陆家大院的管事面对关秋山和孙景明的眼神，只是迟疑了一下，然后直接就跪下了。二爷、三爷，你们救救四爷吧！陆家大院管事这一操作，直接把所有人都给震惊了。关秋山和孙景明立即就问起了是什么事。赵星河也觉得事情有点诡异，难道陆鹏涛是被人威胁，所以才绑架了傅艳荣？可是也不对啊，毕竟傅艳荣来龙城的事情，知道的人不多。即便是拜寿教和寿神会，也是在寒山城找不到赵星河的时候才反应过来。赵星河要去龙城大学就学，那么他们来龙城的概率最大，这才一路找到龙城大学来的。可是傅艳荣是在刚进龙城就失踪的，这根本就不符合常理。关秋山和孙景明都着急了，陆法到底发生什么事了？你家四爷到底出什么事了？这个时候，他们兄弟也顾不得找陆鹏涛的麻烦了，毕竟几十年的兄弟感情不是说断就能断的。现在知道陆鹏涛有麻烦，他们第一反应就是要帮忙。陆发这个时候才开口道：“四爷说要给大爷抵命，他说这是他欠大爷的。”这话一出，在场的人都懵了。连赵星河都有点懵了，这什么情况？大家都觉得傅艳荣是被绑架了，有可能被陆鹏涛给害了，可是却从来没有人会觉得陆鹏涛把傅艳荣抓起来还有其他的目的。关秋山脑子嗡的一下，身形一个踉跄，差点就摔倒了。孙景明赶紧把他扶住，问陆发道：“到底是怎么回事？你家四爷现在在哪里？赶紧带我们去。”陆发摇头道：“四爷在地下室，可是地下室只能从里面打开。”孙景明道：“他到底要干什么？”陆发解释了起来，总结起来就是一句话：陆鹏涛打算用自己的命来恢复傅艳荣的伤势，只是他也知道。如果这件事情告诉了关秋山和孙景明，他们肯定不会同意，甚至连傅艳荣也不会同意。所以他一开始就不打算告诉他们。等事情做成了之后，傅艳荣从他家地下室走出来的时候，一切自然都会明了。所有人都懵了，他们带着一肚子的怒火来的，要找陆鹏涛算账。可是却没想到，陆鹏涛不但不是要伤害傅艳荣，而是要用自己的命来恢复傅艳荣的伤势。赵星河这个时候不得不开口了：“爸，等等，帮我母亲恢复伤势，为什么要用命？这到底怎么回事、啊？”关秋山和孙景明两人也是一头雾水，他们也是从来都没有听说过这种秘书。赵星河也在想办法恢复母亲傅艳荣的一身实力，只是他也知道这很难，毕竟傅艳荣当年可是五阶命年师，如今一身实力化为乌有，想要恢复哪有那么简单？只是陆鹏涛这种以命换修为的办法，到底是从哪里听来的？他在龙城大学和武者之家的书库之中都没有找到恢复傅艳荣实力的办法，他还想着等命年师的等阶提升到六阶，甚至是超阶的时候再试一试。没想到陆鹏涛这个家伙不声不响的，居然就给他搞出这样的事来，这办法到底是从哪里来的？有没有后遗症之类的？陆鹏涛的命，赵星河没有什么感觉，可要是给傅艳荣留下了什么后遗症，那才是该死。想到
我们家地下室建造的，即便是天人境武道大能也不可能打开。”赵星河直接一脚踹了过去，厉声喝道：“让你带路就带路，你废什么话？”关秋山和孙景明也赶紧道：“对对对，陆发，赶紧带路。”陆发这才起身，然后前头带路，一行人跟上。沈落雪和叶小倩两人这个时候都骂了，没想到会是这样的结果，还真的是极限反转啊！叶小倩赶紧将这边的情况汇报给严寒，毕竟那边还在等着消息，而且他也想让严寒那边想想办法，看有没有办法帮忙打开陆家大院的地下室。严寒那边接到叶小倩的回复，看的也是目瞪口呆。等他把消息告诉谷校长的时候，谷校长不但没有异常，反而是松了口气。不管是以前的山河战队，不是现在的山河武馆，都可以说是很多人族武者的一种信仰。如果陆鹏涛的形象真的崩塌了，那么对于人族来说，绝对是一个很大的打击。毕竟连陆鹏涛这种人都堕落了，人族还有希望吗？现在好了，陆鹏涛没有堕落，不但没有堕落。而且还很伟大，为了报恩，可以牺牲自己的生命来修复恩人之气的大伤。谷校长也是感慨不已。严寒道：“校长，我们现在怎么办？”谷校长起身道：“走吧，我们也过去看看，有没有什么能帮上忙的。”严寒自然没有异议，赶紧安排了车子，向着陆家大院驶去。此时，陆家大院的地下室门口，关秋山和孙景明接连出手，连番轰炸，可是却没有丝毫的作用。陆发在一旁都快要哭了：“道、哦，二爷、三爷，当初建造这个地下室的时候，四爷就说了，就算是天人境来了，也打不开。”说完，他真的哭了。一个大男人却在这个时候哭得泪浪满面。赵星河刚刚已经探查了一番，这个地下室建造非常的坚固，用的都是高等级的材料，确实可以抵挡天人境武道大能的攻击。不过那是一般的天人境，它可不是一般的天人境，不但有超凡功法加持，还有神话境的武技加持。为此，他甚至打开了自己的个人面板。为了不暴露自己命年师的能力，他准备对天级武技，甚至是超频武技下手。只是很快他就停了下来。刚刚他用精神力扫描了一下地下室，仪式正在进行中，他也不知道这是什么仪式。但是从场面来看，已经开始了。这个时候，就算他们闯进去阻止了仪式，估计也没用。毕竟这种以命换命的仪式，大多数都是开弓没有回头箭。他现在要考虑的是有没有办法拯救一下陆鹏涛。回想了一下最近看过那些书籍，最后确定没救了。最起码他是没办法救了。这个时候，谷校长和严寒他们到了。关秋山和孙景明看到谷校长，眼前一亮，仿佛看到了救星一般。谷校长，求求你帮忙打开地下室的入口。关秋山和孙景明此刻都是泪流满面，男儿有泪不轻弹。只因未到伤心处，他们此时的伤心不单单是因为即将失去一个兄弟，还因为他们冤枉了自己的兄弟，后悔充斥着他们的内心。他们后悔自己没有细心一点，没有发现陆鹏涛的真正用意。他们应该能够想象得到，陆鹏涛也是他们的兄弟。可是这将近二十年的时间，他过得并不快乐。他的内心每一刻都在自责，因为他的情报失误，让他们的大哥付出了生命的代价，让他们的五妹也失去了一身实力。相比较起来，陆鹏涛内心的煎熬比关秋山和孙景明强烈太多了。关秋山和孙景明两人虽然也时常自责。但是说到底，现实情况不允许他们有更多的选择。正如当时大哥赵山川说的：“如果你们留下来，那我就白死了。”就因为这句话，关秋山和孙景明他们果断的带着陆鹏涛和傅艳荣回到了龙城。他们更多的是无奈，实力不够，他们能怎么样？最多就是说一句“那次不该去的”。但这就是在往陆鹏涛的心窝里捅刀子。所以，陆鹏涛想用自己的命来赎罪，即便孙景明怎么打他，怎么骂他，他也是一声不吭。他的心里已经萌生了死志，对于他来说，死是一种解脱，继续活下去。那才是真正的煎熬。谷校长叹了口气，拍了拍关秋山和孙景明的肩膀，道：“你们都是好样的，放心吧，事情我都知道了。你们的兄弟也是好样的。不过这种禁术一旦开启，就没有停下的可能，甚至有可能让双方都有生命危险。所以，我们还是在外面等吧，等仪式结束。”关秋山和孙景明听得仿佛戴上了痛苦面具。等仪式结束，也就到了他们与陆鹏涛告别的时候了。两人如同行尸走肉一般的跌坐在地上，陆发也是如同抽去了生机一般。刚刚关秋山和孙景明的到来，他以为救星到了。陆鹏涛进入地下室之前。严令他不准去找关秋山和孙景明，要不然就算死也不会原谅他。陆发的命都是陆鹏涛救回来的，可以说，陆了关秋山和孙景明之外，陆鹏涛最信任的人就是陆发了。在这件事情上，陆鹏涛让陆发帮忙，而没有告诉关秋山和孙景明，这并不是信任度的问题，而是如果让关秋山和孙景明知道了他的计划，那估计就没他什么事了，因为他相信他这两位哥哥只要知道有这样的办法，肯定会自己上的，所以他瞒得死死的。即便之前三人喝酒的时候，关秋山和孙景明如何说，他也没有露出丝毫的破绽。甚至为了保证不被两人看出问题，他都没有开口，只是喝酒。喝完酒，他就走了。回来就开始实施计划的最后一步——生命的陷阱。赵星河问道：“怎么会有这样的禁术？”谷校长叹了口气，道：“这个世界充满了神奇和不确定性，任何神奇的秘术和武技被创造出来都很正常。而且这个世界上还有拥有各种神奇血脉的凶兽，凶兽的血脉有很多的作用，可以辅助我们研究出各种药剂。而这种禁术也需要很多的宝物配合，并不只是简单的献祭生命就行的。我相信陆鹏涛为了这个仪式已经准备了相当长的时间。”因为那些宝物的收集肯定不是短时间能够完成的。关秋山和孙景明听了之后更自责了，他们的兄弟做了这么多，可是他们却丝毫没有发现。谷校长安慰道：“你们没有发现也是正常的，他本身就是掌握着很多的通讯方式，连你自己的手机被转接你都不知道
，更何况其他的。啪！关秋山直接给了自己一巴掌，这一巴掌用劲很大，一边脸肿的老高。啪！又是一巴掌，这下两边脸对齐了。鲜红的手印，肿胀的脸部，他对自己下手也是丝毫没有留情。谷校长嘴角抽动了一下，然后才怒声道：“你现在做这些又有什么意义？”陆鹏涛有他自己的信念。小主，这个章节后面还有哦，请点击下一页继续阅读，后面更精彩。我推测，他早在从两族战场回来的时候就已经萌生了死志。只是因为那个时候，傅艳荣突然间的失踪，让他重新活了下来。他活下来的信念就是找到傅艳荣，治好他的伤，这是赎罪，也是生命的救赎。对于他来说，这是一种解脱。关秋山泣不成声，我应该知道的，我应该发现的。连他自己都对二十年前的事情耿耿于怀，更何况是陆鹏涛呢？他们五人情比金坚，比亲兄弟还要亲兄弟。陆鹏涛一直都认为，大哥赵山川就是他害死的。五妹一身实力，都是因为他才丧失的，又怎么会真的如表面上看起来表现的那样平静呢？在那张平静的面孔下。不知道隐藏着多大的痛苦。正如谷校长说的，这一次对于陆鹏涛来说是一种解脱。可是他们兄弟呢？还有傅艳荣呢？等他醒来，发现四哥为了修复他的伤，献祭了自己的生命，他又该如何自处？老四啊，老四，你可真的是个混蛋！孙景明没想这么多，他只能提起拳头在地面不断的砸，也没有用真气保护，就那么用肉拳砸。很快，他的拳头就已经血肉模糊，鲜血横流，伤口深可见骨。叶小倩和沈落雪两女看得都非常的震动，这可是天人境的武道大能，他们的肉身何等的强大！能够把拳头砸成这样，可见孙景明的内心有多懊悔了。只是其他人都没有说话，他们两个也只能老老实实的站在赵星河的身边看着。只是眼眶里的泪水却是止不住，地下室打不开，一群人也只能干等着。只有赵星河能够通过精神力观察着地下室的仪式进行。好在听谷校长的意思，这一式进行的时间也不会太长，大概三个小时左右，再加上前期的准备工作，加起来也不会超过五个小时。所以大家都在这里等着，只是心情不一样而已。有人是觉得遗憾，有人是觉得佩服，也有人觉得很羡慕有这样的兄弟情。像是沈落雪和叶小倩这样的女孩子，她们有的只是感动，既为关秋山他们的兄弟情感动，也为陆鹏涛的舍生取义感动，这才是真正的兄弟，这就是真正的战友，都是可以随时把自己的小命托付给对方的人。赵星河沉着一张脸，并没有表现出会来。关秋山和孙景明两人也过了一开始的情绪激动期，两人目光无神的坐在地上，等待着时间宣判。现在的他们也没有其他的办法了。也不知道过了多久，赵星河走到谷校长的身边，询问道：“校长，像这样的还有救吗？”虽然声音很小。但是关秋山和孙景明都听到了，都是一脸期待的看向谷校长。谷校长摇头苦笑道：“你知道什么叫生命的陷阱？如果还有救，还会叫生命的陷阱吗？”赵星河无奈，也只能放弃救人的打算了。关秋山和孙景明两人眼中刚刚冒起来的光再次暗淡下来。时间的流逝对于他们来说只是等待而已，可是对于他们的兄弟来说，那就是生命的倒计时。现场再次沉寂了下来，也不知道过了多久，那扇被关秋山和孙景明连着攻击了不知道多少次的大门，终于从里面打开了。里面走出来一个女人，正是傅艳荣。他神情很沉重，看了一眼外面等候的人，先是对关秋山和孙景明道：“二哥、三哥，进去看看四哥吧。”然后他看到了赵星河，神情没有多少变化，道：“星河，你也进去看看四叔，跟他道个别。”赵星河点了点头，跟着母亲走进了地下室。至于剩下的人，都选择了默默的跟在后面。等赵星河到了密室的时候，关秋山和孙景明已经跪在一张石床边，石床上陆鹏涛躺在那里，脸上没有多少血色，浑身上下都散发着灰败之气，身上生机全无，离死已经不远了。关秋山和孙景明跪在旁边，都是泣不成声状。都说男儿有泪不轻弹，那只是没有遇到真正伤心的事情。几十年的兄弟，又岂是那么容易释怀的？二哥、三哥，我求认得认，你们应该为我高兴。石床上的陆鹏涛语气虚弱的说着：“你们也不必自责，这件事情你们没有错。”这个时候，关秋山和孙景明还能说什么呢？有些话他们也用不着说出来。这个时候，只需要静静的听陆鹏涛说就好了，因为他的时间不多了。陆鹏涛看到了进来的赵星河和傅艳荣，脸上露出一个略显凄惨的笑容，道：“五妹，这就是大哥的儿子吧？果然长得一表人才。好啊。”好啊，大哥后继有人，我也可以放心的去见他了。陆鹏涛笑容牵动伤势，露出了痛苦的神色。傅艳荣伸手按在陆鹏涛的身上，一股草绿色的光芒冒出，浓郁的生机在他的手中绽放。陆鹏涛有了这股生机的滋养，痛苦缓解了几分。只是这浓郁的生机在进入他体内之后，就迅速的消散了。赵星河看得非常的清楚，果然如古校长所说，这种禁术确实无法施救。即便傅艳荣是五阶命年师，而且还修炼了生命类的命年术，也无能为力。五妹，你也用不着自责，真的，我真的很高兴，你来到龙城这一个多月。是我这二十年来最高兴的一段时间，你不知道，我等这一天等了多久。我每天都在问我自己，我当初为什么不小心一点，为什么会上了别人的当？我真的很痛苦。但是今天我终于彻底的放松了。二哥、三哥、五妹，我要去找大哥了。你们放心，我到了那边一定会跟着大哥继续好好的。随着陆鹏涛的话语，现场也只剩下无声的落泪。叶小倩和沈落雪两女更是忍不住呜呜哭了起来。赵星河也被情绪感染，莫名的有流泪的冲动，最后也忍不住落泪。他也没想到事情发展会是这样的。他之前想了很多。有怀疑过这是逆种组织的手笔的，有怀疑过陆鹏涛是不是被逆种组织给威胁了，万万没想到真相居然是这个，反转太快，角度太大
，让他一时间也适应不过来。被傅艳荣看着，赵星河只能老老实实的站到陆鹏涛的面前，叫了一声四叔。陆鹏涛连说几个好。很显然，他已经从傅艳荣那里知道了赵星河的一部分信息。这张没有结束，请点击下一页继续阅读。十八岁的大宗师啊，天才中的天才啊，绝对是大哥在天保佑。陆鹏涛看到谷校长的时候，很是意外。他也是龙城大学毕业，自然认识谷校长。他只是意外，谷校长怎么会出现在这里？毕竟，谷校长可不是一般的大学校长，他除了这个身份之外，还是最高元老会的元老之一。可以说，谷校长绝对是站在人族金字塔顶端的存在。除了几位人族至尊之外，就是他们几位了。而且，平时几位人族至尊都不管事，真正在管理着整个九州人族事宜的，就是谷校长他们几个。别看他也是天人境的武道强者，可是跟谷校长这种人的身份一比，那差距不是一般的大。谷校长能够亲自过来，那绝对是巨大的荣幸。天人境武道九重，一重一天地。陆鹏涛三兄弟也只是天人境出阶，而谷校长却是站在了天人境巅峰的存在。武神之下第一人，这可不是随便说说的，要不然他也不可能身兼龙城大学校长和最高元老会长老二职了。校长，学生让你失望了。陆鹏涛脸上露出一丝苦笑。谷校长安慰道：“没有，你是我们武者的骄傲，我准备把你们兄弟之间的情谊当成标杆，讲给现在的学生听。现在那些学生很多都已经忘记了我们人族以前的艰苦岁月了，已经忘记了他们今天安宁的生活是无数人背靠背拼杀出来的。兄弟情、战友情这些，在年轻人中都已经开始忽视了。这件事情，谷校长还真的不是说说而已，他是真的打算这么做。”现在的九州世界虽然战士一直都存在，但是在城市周边还是比较太平的。时间一长，年轻人就把以前很多重要的东西都给丢了，特别是那些二代，整天就知道仗着家族的势力耀武扬威。虽然目前为止还没有闹出什么乱子，可是继续这么下去，人族的整体战力就会越来越弱。所以，谷校长作为最高层的一员，不得不未雨绸缪，把山河战队的故事拿出来讲一讲。不说能把所有人都给感染了，最起码可以让龙城大学的学生都知道以前的武道战队的兄弟是怎么做事的，兄弟情和战友情到底是什么。那是真的可以拿命去拼的。现在那些二代组建的所谓狩猎战队都是什么鬼？那完全就是老大跟小弟的关系，简直是胡闹。等真的有事的时候，绝对不是把后辈交给对方，而是小弟先送死，然后大家一起死。陆鹏涛最后还是走了，不过他走得很安详。可能真的是所有的痛苦和忏悔都已经消失了，或者说这样的日子他已经过够了。现在的他彻底的解脱了。关秋山和孙景明知道自己的兄弟求人得人，也就没有再伤心了，将自己的兄弟风光大葬。忙了几天，赵星河这才有了功夫跟傅艳荣聊起了自己的事情。听说赵星河要上战场，傅艳荣愕然：“你才多大，现在就上战场，会不会太草率了？毕竟这是谷校长的提议，傅艳荣倒也没有担心赵星河的安全问题。正如谷校长所说的那样，现在人族五大至尊都在两族战场之中坐镇，那里甚至可以说是人族最安全的地方。真要是灭族大战起，就算躲在龙城大学，也没有安全可言。可是赵星河说到底，还只是一个18岁的孩子。想到自己的孩子18岁就要上战场，傅艳荣就担心，当年他们也是大学毕业之后才走上两族战场，几年大学生涯可不是说说而已。”很多人的性格和信念都是在这几年大学生涯之中树立和坚定起来的。大学可以说是一个孩子向成人真正转变的过程。傅艳荣希望赵星河能够体验大学生活，而不是刚刚成年就直接上战场，这样会让他的人生留下很大的遗憾。关秋山和孙景明也在一边劝着赵星河，希望他可以认真考虑。而且以后这山河武馆也是你的，你也得负起责任。关秋山很认真的告诉赵星河。赵星河一脸懵逼，什么就是我的了？这武馆跟我有个毛线关系啊？而且这山河武馆虽然排名不是很靠前，但是实力也不错了。就这么给他了，这么草率的吗？关秋山解释道：“我和你三叔都没有结婚，也没有孩子，所以以后这山河武馆肯定要你来继承。”赵星河很想说：“你们现在结婚也不晚，肯定能生孩子的。”毕竟关秋山和孙景明他们都是天人境的武道大能，五六十岁的年纪放在普通人身上或许有点大了，可是放在他们的身上再年轻不过了。只要努力操练，生个足球队都不是问题。但是看关秋山和孙景明两人的意思，很显然他们的一生都献给了武道事业，根本就没有要结婚的打算。甚至傅艳荣也劝过他们两个。不过被拒绝了，他们的武道之心非常的坚定。赵星河还有说什么呢？好在傅艳荣安慰他，你也不用着急，又不是要你现在就接手武馆的事情。你二叔和三叔都还年轻，所以你现在还是自由的。赵星河松了口气，因为有母亲在中间，所以很多事情他都不好直接拒绝。还好有缓冲的时间，这就好。要么以后让他们打消这个想法，要么以后可以找人来管理武馆。只是傅艳荣跟他说的，先不要上战场的事情，他还得考虑一下。不过谷校长也没有说，就一直让他待在战场上，只是让他先去体验一下，然后等开学就可以回来。只是赵星河自己觉得，他留在学校也学不到更多，而龙城大学的藏书好的都看得差不多了。想要刷更多的学习点，还得看系统的小世界，还有就是两族战场也可以猎杀高等级的凶兽回收获得学习点。至于军工，他现在都觉得有点鸡肋了。军工之所以大家都想要，是因为可以兑换修炼资源，而且好的修炼资源都只能靠军工来兑换，用钱根本就买不到，这是官方垄断性质的，目的就是让大家都去猎杀凶兽。只有大家都一起来猎杀凶兽，才能够保持人族的竞争力。可是对于赵星河来说，所谓的修炼资源根本没用啊。这张没有结束，请点击下一页继续阅读。即便拿到了资源，他还是得回收成学习点。那为什么还要兑换成军工呢？
直接把凶兽尸体回收成学习点，岂不是更好？当然了，如果转一圈能够收获更多的学习点，他自然是没话说。可是计算之后，发现不但没有增加，甚至还有很大的损耗。这完全就是吃力不讨好啊！而且他现在的小世界，十万倍的时间加速，要什么资源不能自己培育？貌似以他现在的情况，躲在学校里面当一条咸鱼才是最好的选择啊！只是在经历了陆鹏涛的事情之后，他的心境也有了一定的改变。他们的兄弟情真的很感人，赵星河也想要这样的兄弟，而这样的兄弟也只有在战场上才能够找到。还有就是，他觉得这个世界还是挺美好的，他不想这个世界变成凶兽的世界，所以想要当一条咸鱼，还得有当咸鱼的环境啊。好，这件事情我会慎重考虑的，我只是跟你们说一声，免得到时候联系不上我着急。不过你们放心，如果我会跟着古校长上战场，我会让人通知你们一声的，到时候会将联系方式也告诉你们。最近几天，他也了解了一下两族战场那边的情况，特别是通讯方面，只要能够及时跟龙城这边联系，就没有问题。傅彦荣见他已经有了主意，只能道：好吧，既然你已经有了决定，我就不多说了。不过。你去之前来一趟武馆，让你两个叔叔教教你战场生存经验。取得了傅彦荣的同意之后，赵星河就给古校长回复，可以跟他一起前往两族战场。不过去战场之前，他还得留在山河武馆特训一段时间。对此，古校长没有丝毫的意见。关秋山和孙景明他们的战斗经验何等的丰富，他是再清楚不过的。说他们是从尸山血海里面爬出来的也不为过。他叮嘱赵星河要好好的学，很多时候经验比实力还要更重要。战场上的经验，赵星河几乎为零。用关秋山和孙景明的话来讲，城外荒野跟两族战场相比。那就是小巫见大巫，完全没有可比性，所以才有两足战场是绞肉机的说法。赵星河在山河武馆确实是学到了很多实用的技巧，比如在战场上能用一分力就绝对不要用两分力，因为在那里你永远都不知道敌人会在什么时候、在什么地方出现在你的面前，所以你永远得保留几分力气保命，绝对不可以战到精疲力竭才想起来撤退，而是要考虑战略性撤退这个问题，永远都要想好后路。还有战场上情报非常的关键，这个事情两人一连串强调了三遍。嗯，重要的事情说三遍。赵星河很醒目，说起这个事情，关秋山和孙景明两人又开始了伤春悲秋，说着当年他们兄弟姐妹五个是何等的威风，山河战队在狩猎战队之中又有何等的威名。关于山河战队的一些事情，赵星河听古校长介绍过，所以听起来还是很认同的。对于他们之间的兄弟情和战队情也是非常的羡慕。他可以在实力上碾压山河战队一群人，但是绝对不可能在这种情感上超越对方，甚至于以他的实力和崛起的速度建立战队什么的都不太现实。毕竟一个战队成员之间的实力不能相差太大。要不然就完全起不到战队的作用。以赵星河的年龄和实力，完全没有能匹配的队友，所以他这辈子也只能单打独斗了。当然了，像他这种的，带上几个美女，然后一路游山玩水式的猎杀凶兽，也很合理吧？当然，他没有什么坏心思，他只是单纯的觉得带着美女在身边做事都能够心情更愉悦。至于两足战场，还是算了，情况不明，美女还是先留在后方更安全一些。像是沈落雪这样的先天劲武者，现阶段连上战场的资格都没有。关秋山和孙景明两人叫了几天，然后傅彦荣就把赵星河叫到自己的跟前。他直接问道：“儿子，要我教你几道命言术吗？”赵星河疯狂点头，他当然需要，毕竟他在龙城大学和武者之家的书库里面，居然都没有见到命言术的存在，甚至连命言师的修炼法也没有见到，简直是离谱！可见这个世界对于命言师的掌控达到了什么样的程度。傅彦荣很高兴，终于有帮到儿子的机会了。在傅彦荣的讲述中，赵星河了解到，命言师的传承大多数都是口口相传，老师教学生或者师傅教授徒弟，而且命言师想要收到一个徒弟，也不是一件容易的事情。在龙城大学，命言师学生几乎都是一对一教学，就很离谱。赵星河对之前傅彦荣在陆鹏涛身上施展的生命类命言术很感兴趣，傅彦荣自然是没有任何的意义。只要赵星河愿意学，能够学得会，他会的命言术都可以交给赵星河。只是赵星河的学习能力真的是太让他吃惊了，几乎是听一遍就会，一会就可以直接施展。这是什么样的妖孽？这要不是自己的儿子，傅彦荣都有种弄死对方的冲动。这样的妖孽彻底的成长起来，那他的敌人还有活路吗？儿子，我听说你把玄机武技修炼到超凡境了。傅彦荣忍不住问道：“赵星河犹豫了一下，才开口道：‘不是超凡境，而是神话境。’他想让傅彦荣对他战场之行更安心一些。”傅彦荣，他已经无话可说了。这样一来，他确实是更安心了。他知道在赵星河的身上还有其他的秘密，但是他也没有追究，毕竟这是自己的儿子，有秘密更好。他的实力越强越安全，他就能够越安心。只是这个儿子让他也有种无力感啊。要知道，他当年在山河战队的时候，可是被人称为神岩师的存。可是，一场意外让他失去了所有。好在。他还有儿子，再然后，他想帮儿子的时候，却发现他已经没有什么可以帮得上忙了。这个儿子窜起的太快了，原本他觉得自己的儿子平庸，所以就想让他远离争斗，做一个普通的平凡人也好，一辈子娶妻生子。可是万万没想到，现实给他开了一个天大的玩笑。他儿子不但不平庸，而且还是万年难遇的绝世天才。不过想想山哥的天赋和自己的天赋，有这样的儿子也就正常了。至于资质超过父母辈太多这种事情，基因优化不是很正常吗？好了，能教你的我们都教了，剩下的就靠你自己了。星河，我知道你现在实力很强，但是妈妈要告诉你，凡事多留个心眼，明白吗？傅彦荣做最后的叮嘱。
。赵星河道：“我知道了，妈，我会小心的。”傅艳荣嘴唇蠕动，最后才低声道：“你也不能太相信谷校长他们，知道吗？”赵星河先是诧异眉头，然后才释然：“我知道，妈。”傅艳荣这个时候才重新笑着开口道：“落雪和小溪这两个丫头，我都很喜欢。你回去的时候，让他们没事的时候来山河武馆找我。”赵星河一脸愕然，不过最后还是点头答应。原本傅艳荣一身实力全失，也就不想再出现在众人视线中。但是现在实力恢复，他还秉承着陆鹏涛的生命，所以他要让自己活得很好，很开心，这样才不负陆鹏涛所托。这是陆鹏涛对他的期望，他不能让他的四哥死了都不瞑目。赵星河重新回到学校，通知谷校长，随时都可以动身了。回到别墅的时候，叶小倩和沈洛雪两人都在等着他。沈洛雪一见他回来，赶紧靠了过来，道：“星河哥，听说你要上战场了，我也要去。”赵星河道：“别闹，沈老头要是知道我把你带到战场上，非得撕了我不可。”沈洛雪笑着道：“不要让他知道不就行了吗？”赵星河瞪着眼睛。一副你在逗我妈的表情，叶小倩也在一边道：“落雪，你别闹了，我敢肯定，只要你一离开学校，沈家就会知道你的行踪。”沈落雪耍赖道：“我不管，你们两个都走了，我一个人留在这里得多无聊啊！”赵星河看向叶小倩，道：“你也要走？”叶小倩道：“当然，我可是你的助理，当然是你在哪里我就在哪里啊！这可是学校给我的任务。”赵星河张了张嘴，想要反驳，可是却无从反驳。叶小倩的话很对，这是学校给他的任务，除非学校把这个任务给撤销了，要不然他走到哪里，叶小倩就得跟到哪里。而且叶小倩已经是毕业生，还拥有宗师境的实力，无论从哪方面都符合上战场的条件， 3 6 0度各个角度都找不到反对的理由，所以他也只能闭嘴。行吧，你的管理权在学校，我也管不了你。赵星河只能如此道。沈落雪抓住赵星河的胳膊道：“我也要去，如果你不带我去，我就自己一个人偷偷的去。”赵星河无奈的道：“沈落雪，你摸着自己的良心想想，你说这话良心不会痛吗？”沈落雪摸了一下自己的胸口，看得赵星河眼睛有点直：“你还真摸啊？”沈落雪却是一本正经的道：“我摸了，不会痛。”赵星河，还可以这样？叶小倩也被沈落雪的骚操作给亮瞎了眼。见赵星河一副无可无奈的模样，只能道：“落雪，你别逼星河学弟了，没用的。你的实力不达标，除非暂时，要不然你家两族战场都进不了。你现在的修为进入战场太危险了，肯定会被筛选下来的。”沈落雪道：“进入两族战场还有筛选？”叶小倩道：“当然了，你以为两族战场是可以随便进的吗？”沈落雪道：“那我偷偷的进步可以吗？”他底气有点不足了。叶小倩解释道：“两族战场是在另外的空间。”进入其中和出来都需要经过传送门，而那里有重兵把守。你觉得你能偷偷的进出吗？沈落雪顿时觉得眼前一片灰暗，脑子飞快的转动起来，想想有什么办法可以让自己跟着赵星河一起上战场。他觉得这一次赵星河上战场肯定不会真的发生实质性的战斗。谷校长说了，这次把赵星河带过去，就是让他亲身体验一下战场的气氛的。赵星河虽然实力强，但是太年轻了，经验不足。这个时候还得多培养培养赵星河的实战经验，直接把他扔到战场上去战斗，陨落的可能性非常的大。除非谷校长他们疯了。所以从这方面来考虑，赵星河此行还是很安全的。只要保证安全，那么家里人就没有必要阻止自己上战场。想到这里，他道：“好，你们不带我，我自己想办法。我这就回去，就算是割腕自杀，我也得求得我爷爷同意我上战场。”赵星河和叶小倩都是目瞪口呆，为什么一定要如此的执着呢？先好好的修炼，等实力提升了再上战场不好吗？说实话，就沈落雪现在的实力，上了战场可能随便一个剐蹭都有可能让他直接死在那里。这样的责任谁能承担得起？不过好在沈老爷子可是一个明智的人。肯定不会陪着沈落雪疯的，毕竟战场如何的凶险，沈老爷子比他们更清楚。把自己最疼爱的孩子放到战场上去，除非沈老爷子疯了。事实证明，沈老爷子真的疯了。沈落雪不但拿到了两族战场的入场券，而且还带来了一个贴身护卫。沈落雪的身边跟着一个看起来四十多岁的中年人，他介绍道：“这是沈大，是爷爷给我派的护卫。”沈大叔叔，这是赵星河，我的同学。这是叶小倩，是我们龙城大学的学姐。赵星河、叶小倩，两个人此刻都骂了。这沈老爷子真的疯了不成？他居然真的敢让沈落雪上战场，简直是离谱！他妈给离谱开门，离谱到家了。赵星河想敲开老爷子的脑子看看，里面装的到底是不是江湖。而叶小倩则是想揪着沈老爷子的衣领，问一问他到底是不是疯了。但是很显然，两人都只能想想。沈大只是点了点头，算是跟赵星河和叶小倩打过招呼了，非常符合一个高冷保镖的做派。叶小倩问道：“你是怎么让你爷爷同意的？”沈落雪道：“我也没怎么说啊，我就说赵星河要去两族战场看看，我也想去，然后我爷爷就同意了。”叶小倩愕然道：“你是认真的？”沈落雪道：“当然，不过爷爷有一个条件，就是要让沈大叔叔跟着我走到哪里，沈大叔叔跟到哪里，不能脱离了他的视线。”虽然这样的解释让赵星河和叶小倩都有点释然，可也仅仅只是一点。说到底，这件事情还是太离谱了，简直是不敢想啊！区区一个武道先天境三重的小菜鸟，去两足战场这个武者绞肉机，会不会太残酷了？这种事情已经多少年没有发生过了，恐怕还只有那段混乱时期的时候才有这种事情吧。虽然有沈大这位天人境的武道大能随身保护，可是为什么要冒险呢？沈落雪还年轻。以后有的是机会，为什么偏偏要上他这个时候上战场呢？即便他不用真的去战斗，可是两足战场，那可是随时随地都有可能爆发战斗的地方。叶小倩看着沈落雪
，然后又看着赵星河，一副若有所思的样子。如果还有一种可能的话，那就只能是赵星河了。这沈老爷子为了赵星河也是拼了。古校长在听说沈落雪要去两足战场的时候，也是有一时的愣神。很显然，这么离谱的事情，他老人家也已经很久没有听说过了。不过考虑到沈老爷子派了沈大过来保护，所以他也没有多说什么。人家沈老爷子都已经安排好了，他何必做那个恶人呢？原本赵星河以为从龙城前往两足战场需要长途跋涉，可是让没有想到，这龙城大学居然有直通两足战场入口的传送门。赵星河感觉非常的神奇，这不是修仙的世界，而是武道为王的世界，居然也有传送门这种东西。古校长解释道：“这是高阶秘岩师搭建的，材料非常的难弄，而且开启一次的消耗也很大。如果不是情况特殊，我们一般不会开启传送门。”赵星河闻言顿时了然，只是搭建传送门需要的肯定是空间法则力量。看样子，人族这边有一位非常精通空间法则秘岩师，秘岩师都是秘密。赵星河很清楚，即便他问了，古校长也不可能解释更多，所以乖乖的闭嘴，等会再体验一下这传送门的感觉就好了。而且自打跟傅艳荣学了更具体的命言术之后，他就发现他的学习点更不够用了。以前是只有武道境界、命言师境界，还有武技，现在又加入了命言术这个体系，而且命言术消耗学习点的需求比武技高太多了。更过分的是，他用小世界养殖的凶兽做了一个小实验，确认了在小世界内通过十万倍时间加速养殖凶兽回收可以得到学习点，但特么的计算的是初始状态的。也就是收进小世界的时候，凶兽是什么级别的，回收就给什么等级相应的学习点。在小世界内，时间加速成长这段不算，这让赵星河也很无奈。原本以为找到了一个卡系统 bug 的机会，没想到系统直接把他这个无耻的想法给掐灭了。所以他现在想要获得更多的学习点，那就只能上战场了。两足战场，强者无数，特别是凶兽那边更是源源不断。赵星河问谷校长：“校长，两足战场到底是怎样的存在？”谷校长想了一下，回答道：“这么说吧，两足战场就相当于是两个世界的连接通道。这样说，你能理解吗？”赵星河闻言，先是一愣，然后才说道：“你的意思是说，凶兽想要进入九州世界，就只能从两足战场？”古校长强调道：“我只能说，外界的凶兽想要进入九州，就得从两足战场通过。至于我们内部的凶兽，则是没有这个限制。”赵星河感叹道：“好神奇的世界！”古校长道：“对于这个世界，我们了解的其实也不多，最起码九州之外到底是什么样的，我们都不知道。还有，两足战场的另一边连接的到底是一个怎样的世界，我们也不清楚。”赵星河奇怪道：“没有抓到凶兽强者问问吗？”古校长叹了口气，道。哪有那么简单？总之，我们没有办法用抓俘虏的办法来了解外界的信息。赵星河有点挠头，脑海之中有点灵感，似乎想到了什么，可是却不多。最后想不通，也只能暂时放下，观察起了工作人员开启传送门的操作来。不过看了一会，他就觉得有些无聊了。这些工作人员并没有在操作传送门，只是在给传送门加注能量。也是，如果连这些工作人员都可以操纵传送门，还还要高阶命言师干什么？难怪谷校长连看一眼的兴趣都欠奉。这就跟一个常年开车的老司机去加油站加油的时候，一直盯着那根加油管一样。确实很无聊，好在加注能量的过程不是很长。工作人员过来汇报，能量已经加注完成，可以开启传送了。谷校长也没有废话，直接带着赵星和他们站到了传送门的面前。等会传送门开启之后，你们要快速的跟我进去，时间越长，消耗的能量就越多，省一点是一点。赵星河，堂堂龙城大学校长，九州最高元老会长老，天人境巅峰武道大能，无敌战神之下第一人，全这么扣，似乎是察觉到了赵星河的不以为然。谷校长转头道：“你知道开启一次传送阵需要花多少钱吗？”好吧，这根本就不是钱能够衡量的。反正能省则省，关键时候是能救命的。很显然，谷校长也考虑到了赵星河还年轻，对很多事情都不了解，他也没有要拔苗助长的意思。反正等赵星河多学习学习，就会了解这些的。话说，这小子来到龙城之后，大多数时间都待在书库之中看书，好像貌似这常识性的知识也没有增加多少。那他看的都是什么书？难道他就专挑功法五级秘籍看？这张没有结束，请点击下一页继续阅读。难道他不知道贪多嚼不烂的意思吗？看样子，有些权限放给他，确实是拔苗助长了。等到了战场上后，得好好的叮嘱叮嘱他，不能让他瞎搞了。就算他再怎么天才，这功法和武技秘籍看得多了，学得杂了，也会分心。这可是无敌战神的最好苗子。人族如果能够多一位至尊，那么在两足战场的优势就可以大幅提升。可不能因为拔苗助长给废了。很快，工作人员就开启了传送门，一道散发着光芒的门出现在他们的面前。谷校长低喝一声：“走！”然后他就直接冲进了传送门。赵星河几人也没有迟疑，直接就冲进了传送门之中。赵星河感受到一阵强烈的空间波动。等他再次脚踏实地的时候，已经到了一个陌生的地方。到我这里来，赵星河还来不及打量周围的环境，就听到谷校长的招呼声。赵星河的身边还有沈落雪和叶小倩几人，他们都老老实实的走到谷校长的身边。这里是陌生的环境，鬼知道又有什么规矩，所以还是先老老实实的听话为好。沈大很显然也很熟悉这边的情况，但是他也没有多事，老老实实的跟在自家大小姐的身边。他这次的任务就是保护沈落雪的安全。当然了，如果有必要的话，他还得保护赵星河的安全。不过老爷子交代了，这个小子实力强大，用不着他操心，除非出了什么意外。谷校长交代道：“你们在这里等会，不要乱走，我去办点事。”沈大，你盯着点他们。这里叫林边城，以传送广场为中心，向周边辐射，已经形成了一个规模不小的城镇。沈大给沈落雪他们介绍着林边城的情况。
。这里因为是两族战场的出入口，所以这里聚集着大量的武者，有需求就会有供应。渐渐的，这里的人就越聚越多，一个城镇就这样形成了。现在这里每天都有大量的武者出入，各种交易也会在这里产生，有外面的各种资源，也有两族战场里面的各种资源，很多都会拿到这里来交易。赵星河奇怪的道：“沈大叔，这两族战场的传送门需要钱吗？”沈大回答道：“不用。”赵星河一阵愕然，道：“不用。”免费用的，沈大道：“是啊，这两族战场到这林边城的传送门是免费用的，而且随时都可以进出，没有任何的限制。不过后来这里形成规模之后，高层就出了一些规定，就是没有达到实力标准的人不能进入两族战场。这个赵星河听叶小倩说过，说是为了保护实力弱的武者，让他们太早进入两族战场，那就是在给凶兽送人头。可是不对啊，如果不收取费用，而且不限制进出，那官方岂不是亏大了？传送门多耗费能量，赵星河可是清楚看着的，连谷校长这个身份贵重的人都心疼不已，可见一斑。”可是到了这林边城，居然就不收费了。沈大回答道：“不用，这里的传送门不用加注能量，自己就会恢复，仿佛无穷无尽一般。”赵星河，他已经无话可说了。这特么的也太神奇了。沈大这个时候道：“你以为龙城大学的传送是怎么来的？命岩师确实很神奇，但是也不可能凭空创造啊。我们龙城的传送门都是命岩师日夜观察这里的传送门，然后悟出来的。”赵星河顿时恍然，果然，任事物都是有先驱的，不可能凭空创造。毕竟，所谓的人类至尊，也不过是神境。甚至连超凡生命都不是，凭什么创造新事物？但是有了先驱就不一样了，可以学习，可以参悟，不论多难，总有参悟的一天。就如同这流传下来的修炼功法和武技等等，有些是自然流传下来的，也有些是后人根据观察天地治理创造出来的。但是说到底，还是得先有底子。比如修炼功法和武技的创造，创造者首先得是一名武者，而且得是一名强大的武者。如若不然，他如何理解武道的修行和武技的招式？至于这个世界最先的修炼功法和武技是从哪里来的，赵星河不知道，也没有去瞎打听，已经不止一个人跟他说过。这个世界不是想象的那么简单。是啊，这个世界凶兽是怎么来的？武者又是怎么诞生的？这些如果追根溯源的话，还不知道有多少大恐怖要出现。所以赵星河明智的选择了忽略了。他现在虽然已经是天人境武道大能，而且还是五阶命年师，但是对于整个天地而言，他仍然是个弱者。只有达到了超凡之境，才能够真正的超脱。恐怕到了那种程度，才有资格去求索一下世界的真相是什么。当然，这些也仅仅只是他的猜测而已。现在的他还没有到求援的地步。他只要知道世间有这么一样东西存在，然后世人可以根据这样东西领悟出更多的东西，那就够了。沈大剑赵星河没有说话，便继续道：“这林边城的传送门，因为连接着两族战场，所以进出没有限制，能量自动恢复。这里仿佛就是为了人族跟凶兽开战而准备的。如果这里的传送门也需要我们自己加注能量才能够开启，估计人族早就已经毁灭在凶兽的铁蹄之下了。”听着沈大的话，赵星河脑海之中刚刚那一丝灵石莫名的又闪现了一下，然后又捉摸不定，似乎是想到了什么，但是又似乎什么都没有想到，到底是什么呢？沈若雪见他愣神，扯了扯他的衣袖，道：“星河哥，你在想什么呢？”赵星河回过神来，道：“没什么，我只是觉得沈大叔说的很神奇，所以有点奇怪。”沈大道：“不用奇怪了，这个世界奇怪的事情多了，如果什么都要想一下，那你也不用干其他的事情了。”赵星河听着这么有哲理性的话从沈大的嘴里说出来，莫名的觉得有点违和。沈大看起来更像是一个五大三粗的大老粗，他再一次的让赵星河明白了一个道理，那就是别以貌取人。这个世界不仅仅只是世界没有想象的那么简单。连这里的人也一个个没有外表看起来的那么简单。不过好在我是有外挂的人，先低调一波，然后再惊艳所有人。当他带着一身超凡实力登临世间的时候，也不知道这些人会是怎样的表情。这一波，你们在第十层，而我赵星河则是在大气层。沈大这个时候道：“估计校长办事还有些时间，要不要我带你们在这里随便逛逛？”这一次他来这边的任务就是保证沈落雪的安全。至于沈老爷子同意沈落雪来两族战场的目的，估计就是让他多长些见识，所以带他们逛逛这林边城，让他们感受一下这林边城的氛围。肯定是正确的。如果他知道沈老爷子之所以会同意沈落雪上战场，完全是为了培养赵星河和沈落雪之间的感情，不知道他会作何感想。沈落雪自然是很易懂，叶小倩也想去看看。毕竟两族战场都听烂了，可是却从来没有亲自来过。这林边城他也是第一次来，不过现在这里赵星河才是他们的主心骨，所以两女都看向赵星河，希望他拿个主意。赵星河问沈大道：“沈大叔，这里手机接打电话应该没问题吧？”沈大道：“没问题。”赵星河道：“那就行，我们去逛逛吧。”等校长办好了事，会联系我们的。一行人跟着沈大的脚步离开了传送广场，向着外面的城镇走去。林边城常住人口过百万，每天这里的人流量保底都有数百万，所以这里的商业非常的发达，物流也非常的发达。别看这里的规模跟一般的三级城市还小得多，但是这里各种交通方式都有，甚至连机场都有。沈大一边走着，一边向赵星和他们介绍着林边城的情况。沈落雪好奇道：“这里还有机场？不是说飞机的安全系数是最差的吗？”沈大道：“来往林边城的飞行器大多数都是载货的。”而且飞行器上面都有高手保护，所以真正出事的概率还是很小的。沈落雪道：“那为什么做人的飞行器不配高手保护呢？”沈大解释道：“在小姐，你得这么想，做人的飞行器，大的飞行器坐数百人，小的飞行器也坐着上百人，这么多人，如果出事了，一个高手能救得了谁？”
。可是货运就不同了，只要搭一个飞行器驾驶员就行了。甚至有的飞行器驾驶员本身干脆就是武道高手。这样一来，即便飞行器出了什么事，大不了东西毁了。而且只要战斗赢了，很多时候运送的东西还可以收回来，风险小太多了。众人一听，还真是这个道理。运送货物跟运送人完全是两码事啊！一架飞行器上面坐着上百甚至是数百人，一个武者还真的不知道先救谁。至于多派高手护送。那还是算了，各大势力的高手数量还没有那么富裕。沈大继续道，而且来往这里的飞行器都是属于各大武道势力的，也只有他们才能够派出高手来沿途护送。有一定实力凶兽也不都是傻子，大多数都知道在人族中哪些势力可以招惹，哪些势力是不可以招惹的。赵星河和叶小倩默默的听着，虽然觉得很不可思议，但却也没有反驳。倒是沈落雪忍不住道：“这怎么可能？凶兽怎么可能这么好说话？”沈落雪开口了，叶小倩也道：“沈大叔，跟我们讲讲呗。”沈大便道：“好，那我就跟你们讲讲。”其实，在我们九州，哪里有强大的凶兽，有什么特性？其实绝大多数都在官方的资料库里面记着。而我们人族有什么强大的势力、强大的武者，那些实力强大的凶兽也是很清楚的。你们接触到的凶兽好像都没有什么脑子，可事实上，高阶凶兽的智商不比人类低。赵星河这个时候开口道：“这个我倒是相信，在寒山城的时候，我遇到过一头地龙兽，它就非常的聪明。”沈落雪赶紧道：“我也可以证明，当时我也在场，当时星河哥跟那头地龙兽做了一笔交易，把那头地龙兽的数百年收藏都给拿走了。”叶小倩惊奇的道：“居然还有这种事！”沈落雪道。是啊，那头地龙兽是我们寒山城外的兽王。本来星河哥想要弄死对方，可是又担心引发兽潮，所以才手下留情的。不过我觉得，肯定是那地龙兽的收藏起了作用。说到这里，沈落雪捂嘴轻笑。赵星河辩解道：“不可能，那点东西我怎么可能看得上？我主要是为了寒山城的老百姓着想。”叶小倩一脸无语。沈大则是丝毫没有在意。咦，这里也有武者之家，我们要进去看看吗？沈落雪看到了武者之家的招牌，赶紧问赵星河：“这里的店铺距离传送广场最近，也可以说是林边城位置最好的铺面了。”毕竟来这里的武者大多数都是去两族战场的，进出传送广场都要途经这里，所以武者之家在这里的分店也非常的热闹。事实上，这传送广场旁边的每一家店铺的客流量都非常的高。就这回的功夫，赵星河打眼看去，就看到了不少有名的官方势力在这里的分部，还有一些私人武馆也在这里开了分部。比如在武者之家旁边的就是乾坤武盟的分部，乾坤武盟可不仅仅只是教人修炼，也有自己的商业配套，只是他们的规模没有官方的武者之家大而已。事实上，乾坤武盟的竞争力也是非常大的。要不是武者之家占据了官方的这层身份，还真的不一定能够竞争得过乾坤武盟。毕竟，这可是人族至尊之一的刀皇梦乾坤创立的势力，有至尊强者站在背后的势力，即便是躺平也肯定发展不错。而且，私人势力可以开出来的条件更随心所欲一些，竞争力甚至比武者之家还要强。也就是在争夺赵星河这件事情上，武者之家高层随心所欲了一把。要不然，赵星河大学毕业之后的去处是哪里，还真不一定。说起来，刀皇梦乾坤也是练刀的，绝对是这个世界练刀界的扛把子。赵星河选择炼刀加入乾坤武盟，绝对是最好的选择。可谁叫他是开挂的呢？所以当初乾坤武盟负责人过来招揽他，开出了盟主亲自教导这个条件，赵星河完全没有在意。盟主亲自教导，哪有直接加点来的爽？沈落雪这个时候提议道：“星河哥，要不然我们去乾坤武盟看看？当初他们可是哭着喊着想要招揽你的。”他说这话的时候也没有说着声，然后就被旁边的人给听去了。美女，就算你长得漂亮，可是说话也不能信口雌黄啊！旁边有人听不下去了：“你吹牛就吹牛，可是把乾坤武盟拿来吹牛就过分了。”你这样，让我们这些乾坤武盟的人如何自处？他们乾坤武盟向来都是学生们哭着喊着要加入的目标。什么时候乾坤武盟已经堕落到要哭着喊着求人加入了？这不是给乾坤武盟脸上抹黑吗？没错，你赶紧道歉。我们乾坤武盟什么时候这么低三下四过，还哭着喊着？小姑娘，东西可以乱吃，话不能乱说。就是小姑娘年纪轻轻的，说话却是不带脑子。你这话说的有没有一种可能，人家本来就没有脑子？啊、呃，你这话让我无言以对，是我狭隘了呀。听着这些议论，沈落雪脸色涨红，她很生气。你们才没脑子，你们全家都没脑子！沈落雪直接被破防了，再也没有了装淑女的心思，直接尖声反击了起来。当着赵星河的面，居然说他没有脑子，这不是诚心找不痛快吗？刚刚议论说沈落雪没脑子的，本来就是看热闹的群众，现在这么被沈落雪指着鼻子骂，顿时抹不开脸了。小姑娘，你怎么说话呢？一个小姑娘家家的，一点都不矜持。沈落雪直接暴怒：啊，矜持你全家，你都说我没脑子了，我还要矜持，那我就真的没脑子了。小姑娘，出门在外得小心谨慎一些，要不然是会吃大亏的。对方语气中充满了威胁的意味，顿时沈大看向他的目光之中满含杀气。对方被沈大的杀气锁定，顿时浑身一僵。被天人境的武道大能杀气锁定，那是一种什么样的感受？是窒息的感觉，仿佛身上被一座大山压着，喘不过气来，死亡随时都有可能降临。不仅是开口咒骂之人，旁边其他人感受到沈大身上那浓郁的杀气，心里都冷了半截。这得杀多少凶兽才能够凝聚出如此浓郁的杀气？大街上还是武者之家和乾坤武盟分部的门口位置，出现了这么浓郁的杀气，两大势力的人马上就赶了过来。林边城毕竟靠着两族战场的出入口，所以在这里发生战斗的概率大太多了。而且官方也不好严令，不准在这里打斗，只能表示
，所以因为几句口角不对，然后大打出手的很多，有些打起来了，脑子就不好使的，甚至有直接打进他们分部中的。这种事情发生的多了，所以这里的保卫人员一旦发现有这种情况，都会及时的出现。打坏了东西有人赔，但是影响到生意就不好了。沈大并没有因为武者之家和乾坤武盟的保卫人员到来就收了自己的杀气，他的目光依旧死死的盯着刚刚那个出言不逊的家伙。这不仅仅是对沈落雪的侮辱，更是对沈家的侮辱。沈落雪可是沈家的小公主。而且刚刚沈落雪说的话都是真实的，没有一句夸大。站这里呢，他怕什么？他牢牢地记着沈老爷子的话，只要站这里，那就啥都不怕；就算不站这里，只要是涉及到沈落雪和赵星河的，也不怕。呃，沈大也不知道老爷子哪里来的底气，但是既然老爷子这样吩咐了，他就只能执行命令。那个出言不逊的武者都妈了，不就是几句口角吗？至于这样吗？你杀气之重的大佬，对我一个年轻人出手，是不是太不讲武德了？有本事让年轻人上！啊！他冷汗直冒，双腿打颤。想要开口求饶都没有机会。这个时候，武者之家和乾坤武盟的人到来，让他心里松了口气。这条命算是捡回来了。他生怕再拖下去，这个恐怖的中年人真的会对他们出手。怎么回事？身着武者之家保卫制服的人员开口问道。至于乾坤武盟的人，则是没有开口，只是目光盯着发生冲突的双方，注意力更多的是放在沈大的身上。这个中年人气势好惊人，杀气好恐怖，肯定是从两族战场的尸山血海之中杀出来的。这种人最是难搞。别说分部负责人，就算是总部负责人来了。估计也得好言相劝，恐怕也只有至尊大人来了，才能够稳压过一头。所以他没有说话，静静的看着事态的发展。只要对方不在他们的地盘上搞事，影响他们的生意和形象，他们都可以当一个坎坷。沈大适时的收了杀气，他只是想给对方一个教训，并不是真的想杀人。当然了，如果沈落雪下命令，那就另当别论。这个时候，赵星河就不得不站出来了。他开口道：“没事，就是发生了一些口角，这些人出言不逊，也算是受到了教训。就这么算了吧。他们很快就要上战场了，多一事不如少一事。是你们先侮辱我们乾坤武盟的。”最先开口那个乾坤武盟的人满脸不忿的道：“赵星河道，你怎么知道我们侮辱了乾坤武盟？”这个时候，乾坤武盟的保卫们坐不住了，赶紧插入了进来。事关侮辱乾坤武盟，绝对是大事。怎么回事？你说清楚！乾坤武盟的保卫负责人对那个乾坤武盟成员说道，目光不怀好意的扫向赵星河等人。事关乾坤武盟的声誉，不管沈大再难搞，他们也要出声，要不然乾坤武盟岂不是成了怕事的了？那个乾坤武盟成员说道：“那个女人说，我们乾坤武盟哭着喊着求她加入我们乾坤武盟。”这个乾坤武盟的成员倒也没有添油加醋，叙述的很事实。本小章还未完，请点击下一页继续阅读后面精彩内容。实在是刚刚他也被沈大的杀气给吓到了。这种杀神级别的人，还是别招惹为妙。人家不敢光明正大的干掉他，但是偷偷干掉他太容易了，所以根本不敢添油加醋。但是即便如此，也让乾坤武盟的人非常的不满，骂他们可以，但是贬低乾坤武盟不行。赵星河有点哭笑不得，本来就是一句顺口的事情，可是到了这里，却成了事关乾坤武盟声誉的大事。看乾坤武盟这群人的态度，很显然，他们是不打算善了了。道歉是不可能道歉的，而且还得公开道歉，当着媒体的面道歉。这特么的，上岗上线到这个程度，他也是醉了。沈大一直都沉默着，既然赵星河已经出面了，那么他就先吻一手。至于叶小倩，好吧，这里根本就没有他说话的余地。他只是出身叶家，并不能表叶家。当然了，如果赵星河受到了人身威胁，他可以代表龙城大学保卫处出面。但现在是大佬赵星河画室，他自然得在一边站着。赵星河掏出了自己的证件，扔到了一边看戏的武者之家保卫小队长的身上，道：“搞定他们。”武者之家的保卫小队长一脸的莫名其妙，从他出来的时候问了一句，然后就全程看戏。跟乾坤武盟的人刚好换了个身份，原本还津津有味的看戏，没想到事情就砸到他的头上了。武者之家的保卫小队长魏小军觉得自己太难了，他本来就是个看热闹的，谁知道一口大锅就朝着自己砸了下来。他接到赵星河的证件，然后翻开看了一眼，嗯，这是武者之家的身份证件，只是看到里面的内容的时候。他瞪大了眼睛，有种直接将证件砸到赵星河身上的冲动。这特么的，是把我当傻子吗？实在是赵星河的证件上面的信息太简单了，除了姓名、年龄，还有个龙城大学学生这个身份之外，就没有了。其他的，比如武道修为，上面写的是不祥，然后权限等级上面写的是 X。这特么的，他虽然不是在总部，可是这种证件听都没有听说过。他怎么就不知道这武道修为上面还可以写不祥？他怎么不知道这个权限等级还要 X 级的？简直是胡扯！只是让魏小军止住冲动的是后面的联系人，还有联系电话。赵星河的直接联系人就是韩江，而如果魏小军没有记错的话，上面的联系电话是没有错的，所以下意识的他就止住了把证件砸回去的冲动，瞪了赵星河一眼，然后掏出手机联系起了韩江。很快，电话那头就传来一个威严的声音：“我是韩江，你是谁？”魏小军身为武者之家保卫部队的一员，自然是听过韩江的声音的。他赶紧道：“韩主管，你好，我是林边城分部的保卫小队长魏小军。”魏小军，没听过，你有事？韩江很是直接，一点客气都没有。可是魏小军却是一点生气的意思也没有，人家韩江可是武者之家总部的主管之一，而他魏小军却只是分部保卫小队长而已，双方差着十万八千里呢，人家没听说过他，太正常不过了。魏小军依旧恭敬的道：“韩主管，是这样的，我这里有张证件，上面写着联系人是您，所以想跟您确认一下。”
。韩江一听，就反问道：“证件的主人是不是叫赵星河？”魏小军闻言，顿时心里一惊，这证件是真的。他赶紧道：“是的，韩主管。”韩江立即道：“满足他的一切要求。”魏小军顿时麻爪了，还有这样的？我们武者之家什么时候这样不讲规矩了？这种没有下线的奉承，不一向都是乾坤武盟的传统吗？想到这里，他莫名的朝着乾坤武盟的保卫小队长王东看了一眼。王东被看得莫名其妙：“你魏小军有本事就正大光明的看。”这么鬼鬼祟祟的偷瞄是什么意思？难道这件事情还跟他们乾坤武盟有关系？还是说武者之家那边下达了跟他们有关的命令？魏小军也没有想到，他就是随意的看了一眼，就让王东想了那么多。在回答了韩江几个问题之后，就挂了电话。然后他非常恭敬的将手中的证件还给赵星河，一脸严肃的道：“赵先生，您好，你放心，这里的事情我会处理好，您可以自由的活动了。”赵星河收回了自己的证件，然后叮嘱道：“我朋友说话虽然有点夸张，但是没有恶意，低调一点就行。”魏小军露出一个尴尬又不失礼貌的微笑，表示明白。他能怎么办？上头压下来的，他也只能硬着头皮去处理了。这特么的是难做，是难吃啊！韩江的意思很明白，不能暴露了赵星河的具体身份，但是这件事情一定要处理好，不能让赵星河同志有什么不满的情绪。他就觉得自己毙了狗了，这什么狗屁倒灶的事情，怎么就满到了他的头上呢？不过好在这件事情，他可以扯武者之家这张大皮，让乾坤武盟的人有什么问题，可以去找武者之家总部的麻烦。找赵星河和他朋友的麻烦是绝对不行的。赵星河就带着沈落雪他们走了，留下来只能激化矛盾。王东不乐意了，想要拦住他们。要一个交代，但是又被魏小军给拦下来了。同在一个地方做事，肯定是相互认识，而且有几分交情的。王东就等着魏小军的交代。等赵星和他们走了，魏小军才道：“王兄，这件事情总部的意思是就这么算了。当然了，如果你们有什么意见，也可以去找总部的麻烦。”王东顿时的气结，我特吗？他差点要动手揍魏小军，说好的给个交代，你就是这么交代的。可是魏小军这么有底气，看样子这一次武者之家总部那边确实下了命令。他叫什么名字？王东问道。魏小军回答道：“他叫赵星河，是龙城大学的准大学生。”其他的不要问我，我也不知道。王东，他又想爆粗口了，不过还是忍住了。那他是什么权限等级？王东再次问道。魏小军摇了摇头，表示这不能说。这张没有结束，请点击下一页继续阅读。王东盯着魏小军，直接把魏小军盯得有点发毛。你问我也不能说，上头说了，如果你有什么问题，也可以致电你们乾坤武盟总部。王东心里一惊，魏小军敢这么说？看样子，这个叫赵星河的年轻人确实来头不一般啊。这话的意思是，即便乾坤武盟总部知道了这件事情，也会选择不了了之。这件事情关系到乾坤武盟的脸面，他不知道今天这事会不会传扬出去。但是不管怎么说，这个事情是他处理的，他就得给这件事情画上一个句号，免得后面有人把这事拉出来找他麻烦。所以他赶紧将事情报给了自己的大队长，让他来跟上面沟通这件事情。至于现场嘛，因为有武者之家的人在这里兜底，所以也只能不了了之了。叮嘱现场的人不要将事情扩散之后，他就带人回去了，去见了自己的大队长。这个时候，他的在队长已经跟总部那边沟通过了，把赵星河的名字一报上去，然后总部那边就告诉他这件事情到此为止。谁也不准就此事议论，不要随意扩散出去。两个字，保密。大队长都有点马爪了，这特么的，乾坤武盟什么时候这么憋屈过？就算对方有武者之家的背景又怎么样？我乾坤武盟又不是没跟武者之家争过。可是这回总部怎么就怂了呢？外面一群看热闹的观众看着离去的赵星河等人、魏小军等人，还有王东等人，都傻眼了。这算什么？怎么回事？什么情况？武者之家和乾坤武盟的人都疯了吗？特别是几个乾坤武盟出身的，被王东一番警告之后，心情更是不美丽了。我是乾坤武盟的人，然后发现有人污蔑乾坤武盟，然后我向乾坤武盟的人报告，再然后污蔑乾坤武盟的人没事，自己反倒要被警告。这个世界是怎么了？难道我在做梦吗？他狠狠地给了自己一个耳光，然后痛得惨叫了起来。他知道自己不是在做梦，这一切都是真的。可是这怎么可能？那个年轻人到底是什么来头？为什么给了武者之家的人一张证件之后，就可以潇洒的走人？为什么王东队长在跟魏小军队长聊完之后，就各自散去了，一副完全不追究这件事情的态度？这不合理。乾坤武盟跟武者之家之间的争端又不是一次两次了，什么时候乾坤武盟服过软？这些年，乾坤武盟出身的武者腰杆子都很硬，因为乾坤武盟的行事作风很硬气，连武者之家都敢直面硬刚，还不是因为他们的背后站着一位至尊大佬？只要有理，啥也不怕，这就是乾坤武盟人的信念。可是现在，这个信念在赵星河的面前似乎不太好使啊！算了，走吧，以后把这件事情给忘了，要不然有你苦头吃的。那人的朋友提醒一句，然后拉着他走了，心里有不忿，可是能怎么办？形势比人强，连武者之家和乾坤武盟的保卫人员都认怂了。他们有什么不好意思的？经过这件事情之后，赵星河他们也没有多少心思再在外面逛了。一行人回到传送广场，等候着古校长的回归。大概半个小时之后，古校长回来了，来到赵星河的面前，然后交给他一个盒子，叮嘱道：“这盒子里面的东西你收好了，可以救命的好东西。”赵星河看得出来，古校长刚刚离开就是为了这东西去的。说实话，心里还是挺感动的。不过他还是遵循着傅艳荣的叮嘱：多看、多听、少说。对方给什么，就先拿着。不管善意还是恶意，都先收着，以后再来算。反正这一次的两足战场之行，赵星河就是带着眼睛和耳朵来的，长见识。说起来，他现在最缺的确实就是见识。
，修为境界超过同龄人太多了。可是他的见识跟一些大城市长大的孩子来说，都还有不小的差距。与那些从小就有家族刻意培养的二代们来说，那差距就更大了。其他的可以慢慢学，但是战场上的知识不好学。现在也就是有个好机会，所以谷校长亲自带他来了。等两族战场这边的事情彻底的平静之后，他们的战场之行也就结束了。当然了，如果两族大战彻底爆发，那就另说了。赵星河自然得道谢。谷校长又道：“你们就没有出去走走？众人，你看看我，我看看你。”不知道从何说起，谷校长看他们古怪的脸色，道：“怎么了？是出什么事了吗？”叶小千这个时候道：“校长，刚刚我们出去逛了逛，不过发生了一点意外，然后就回来了。”谷校长一脸无语：“还真的出事了？人家进进出出无数次都不见得出一次事，你们这头一次来就出事了？这体质还真的是让人无话可说啊！”沈落雪一脸不忿的道：“校长，这不怪我，我就是实话实说而已，都是那帮玻璃心的人受不了挑刺，跟我有什么关系？”他这一说，谷校长就更来兴趣了，他看向叶小倩，道：“怎么回事？还真的发生意外了？”叶小倩无奈，只能把之前发生的事情跟谷校长解释了一下。谷校长听完之后，顿时大笑了起来，对沈落雪道：“好，说得好，乾坤武盟那帮人就是不要脸的。”谷校长非常赞同沈落雪对乾坤武盟那帮人的定义。赵星河听着这意义，好像这位校长大人对乾坤武盟的意见小啊。沈落雪就直接问出来了，道：“校长，你也觉得乾坤武盟的人不讲道理？”谷校长道：“他们就从来不讲道理。”众人，这乾坤武盟到底干了什么天怒人怨的事情，让这位大学校对他们的怨气这么大？好在谷校长也似乎意识到。这个时候说这个意义不大，所以赶紧转移了话题。好了，准备一下，我们要进传送门了。沈大，你之前有跟他们说那边的情况吗？沈大回答道：“没有。”谷校长便道：“好吧，那我就简单说下。等会我们会穿过传送门，然后抵达两族战场。小主，这个章节后面还有哦，请点击下一页继续阅读，后面更精彩。我们在两族战场那边有自己的驻地，就跟这林边城一样，供应战场上的武者所需。等会我们过去之后，就会抵达我们的驻地。但是我要提醒你们的是，不是在驻地就绝对的安全。”在两族战场的范围内就没有安全一说，所以你们过去之后得时刻保持警惕，明白了吗？赵星河和沈洛雪几人赶紧应声，只有沈大似乎对这些事情司空见惯了。也是，他一个从两族战场杀出来的人，自然对这些没有一点陌生了。谷校长道：“好了，我们走吧。到了那边也可以让沈大带着你们到处逛逛。不过以你们的惹事能力，我都有点犹豫了。把你们带过去，到底是好事还是坏事了？到了两族战场，他肯定是没有时间一直照看着他们的。不过好在有沈大在，不得不佩服沈老头的眼光，把沈大派过来。”可以小掉他很多事，毕竟在两族战场那种地方，沈大的存在可以让双方都放下很多的戒心。不管是谷校长，还是他背后的最高元老会，甚至是几位人族至尊，都知道赵星河对他们还没有完全放下戒心。不过他们也不着急，有些事情可以慢慢来，急也没用。赵星河现在看到的也只是冰山的一角而已。等他看到了所有，他就会发现以前遇到的那些都只是小事儿。这个世界没有传统意义上的对错与黑白，像谷校长这种大佬级的老狐狸，自然是早就知道。但是赵星河这样的小白，考虑事情还只是停留在公不公平上。这个世界有公平可言吗？当然有。但是你得分情况，如果一件事情对你个人有利，但是对整个人族而言却有弊，你觉得该怎么处理？是牺牲个人的利益，还是牺牲整个人族的利益？所以说到底，还是位置没有摆平。赵星河所处的位置决定了他考虑事情只会从个人的角度出发。可是站在谷校长他们的层次，他们考虑事情要顾虑的是人族这个整体的利益与得失。至于个人的利益，在人族这个整体的利益面前不值一提。虽然这话很残酷，但却是事实。当然了，任何事情都有例外，比如赵星河就是一个例外，因为他天赋卓绝，被高层大佬一致看好，所以他的个人利益在很多时候都是可以凌驾于集体利益之上的。因为他一个人就拥有对抗或者是改变整个集体的能力，有这样的能力，任性一些也是可以理解的。人还年轻，可以慢慢的培养，只要让他的见识和眼界都提升起来，他就不会再盯着眼前的一亩三分地。而谷校长他们现在要做的就是这个事情，拓宽赵星河的眼界，让他看到整个世界，甚至是整片星空。让他意识到，他不仅仅有一个小家，还有一个大家。如果连大家都没了，小家也会跟着毁灭。不过他也发现了，赵星河的身上有些愤青思想，所以有些事情不好一股脑的塞过去，得让他自己慢慢悟。好在他还年轻，有的是时间。众人穿过传送门之后，来到了一个嗯，布局跟林边城的传送广场差不多的地方。如果非要说不同，那就是整体环境，比如这里的天空跟外面不一样，这里的空气也跟外面不一样，甚至于这里的能量气息也跟外面不一样。这里似乎是另外一片空间。沈洛和雪夜小溪两人也正在熟悉这片空间，谷校长也没有催促，沈大依旧保持着他的淡定，似乎只要事情不涉及到沈洛雪，他永远都可以保持面无表情。不对，人家那是淡定，泰山崩于前而不变色的那种，心生坚定如铁。赵星河熟悉了一番这个世界的环境之后，耳边就传来了谷校长的声音：“怎么样？觉得有什么不同？”赵星河只能回答道：“确实有些不同，这似乎已经不在九州世界了。”谷校长赞许的道：“你的嗅觉很敏锐，这里确实已经脱离了九州世界的范畴。”赵星河道：“难道这个世界有很多世界的存在吗？”呃，这话听着似乎有些别扭，但意思却表达得很清楚。谷校长回答道：“有些事情得你自己去观察和体会。我能告诉你的是，我们这个世界并不是传统意义的只有一个世界。”
，或者你可以替换成我们这个世界是，有很多个板块组成的，但是每一个板块都是不一样的。然后这些板块之间就有这种特殊的空间通道连接。我这么解释，你能明白吗？赵星河点了点头，道：“我大概明白是什么意思。”古校长道：“好，能明白就好，没关系，不要着急，你可以慢慢的悟。我还可以告诉你，我们九州人族现在的情况有点不妙，几位至尊大人都来到了两族战场，我们跟凶兽一族的平衡有可能要打破。”你知道这个平衡打破的后果吗？赵星河点了点头，这个他倒是明白。现在九州世界内部人族与凶兽共存，虽然每天都在厮杀，但是却在一个可控的范围内。但是如果这个平衡被打破，那么每天要发生的厮杀可能要多上无数倍，每天要死的人也会增加无数倍，甚至很多的人类城池都会彻底的覆灭。这个后果确实很恐怖，但这就是现实。谷校长继续道：“所以我们现在的任务就是通过我们的努力谈判也好，量肌肉也罢，我们要将这个平衡继续下去，为我们培养更多的人才，争取更多的时间。”星河。你可以说是我们人族万年难出的绝世天才，或许我们人族未来的希望都将寄托在你的身上，所以别让我们失望。莫名的，赵星河就觉得有一座座大山向他压了过来，他完全没有这个意识。不管是前世今生，他都没有接受过这样宏大的命题。前世他就是一个普通的老百姓，这一世貌似穿越之前，外挂觉醒之前，他的人生轨迹也只是一个小老百姓。突然间这么大一口锅砸了过来，他怎么斗得住？这张没有结束，请点击下一页继续阅读。古校长安慰道：“你也不用担心，我们这些老家伙虽然老矣。”但还是可以帮你遮风挡雨一段时间。好了，我现在要去做事了，沈大。接下来的时间由你带着他们自由活动，记住不要离开驻地的范围。沈大立即答应了下来。只要不离开驻地的范围，虽然有可能发生危险，但是可控，毕竟这里有至尊大佬坐镇。古校长把他们扔下就走了。看得出来，他确实是很忙，也推测得出来，现在九州人族的形势确实很严峻。跟这个比起来，赵星河跟那些二代们的恩怨那都不是事。这一刻，赵星河的心境似乎一下子拔高了很多。他看向沈大，问道：“沈大叔。”我们现在是不是应该先找个住的地方？不管到了哪里，都要先解决吃饭住宿的问题，好吧？赵星河没有这个需求，但沈落雪和叶小倩两个毕竟都是女孩子，也还没有到不吃饭就能够生存下去的层次。沈大淡定的道：“我们沈家在这边有自己的驻地，可以直接去那边住就可以。”沈落雪道：“我大伯他们就在这这。”爷爷说了，他会跟大伯这边联系，我们到了直接过去找他就行了。叶小倩嘴唇蠕动了一下，最终还是没有说话。他们叶家在这边也有属于自己的驻地，但是很显然不太合适。最后大家还是一致决定。先去沈家在两族战场这边的驻地休息，不管后面有什么行程，休息和吃饭的地方得先定下来。在沈大的带领下，他们向沈家驻地而去，同时也开始观察起这里的布局。这里的布局跟外面的林边城差不多，都是以传送区为中心向周边辐射。至于这传送门，自然也是一开始就存在于此的。但是围绕在传送广场周边的，就不是什么商铺之类的，而是各家势力的驻地，仿佛一个个小区。但是小区的名字却是各方势力的，而靠得最近的，却并不是武者之家和乾坤武盟，而是开荒军团和狩猎军团。这两个军团，赵星河都是第一次见识，不由问起了沈大，而沈大则开始解释了起来。这两个军团可以说是我们人族官方最强大的两大军团。一开始组建这两个军团的用意，一个是用来开荒，另外一个则是用来守护。守护，那不是应该叫守护军团吗？赵星河不解的道。沈落雪道：“我知道这个问题，我曾经也问过我爷爷，他告诉我，狩猎军团的用意是守护城池，狩猎的是城外的凶兽，而开荒军团的任务则是探索那些人类的足迹从未踏足过的地方。”叶小倩也道：“是啊。”所以，开荒军团是所有团体组织之中最危险的，毕竟他们要直面的是这个世界的未知区域和未知敌人。不过，狩猎军团的危险性也不低。我们九州人族占据的城池之所以能够安宁，大部分都是他们震慑之功。不过，随着时间的推移，后来狩猎军团的主力也放到了两族战场，而城池守护工作更多的是交给了后来组建的城卫国。赵星河这个平民出身的小子不懂，但是叶小倩和沈落雪却是从小耳濡目染，对这些事情不说知之甚详，但至少也不会完全不知道。沈大接着道：“世界在不断的发展。”我们的敌人也在不断的转变，重心也随即发生了转移，所以现在开荒军团和狩猎军团的主要责任已经转移到了两族战场，直接外界凶兽大军。至于九州本土的荒野之地，大多数都已经了解的差不多了。同时，这两大军团也是人类历史上伤亡率最高的团队，他们的军旗是用鲜血染红的。沈大的声音有些低沉，很显然，想到两大军团的历史，心情也很沉重。两大军团过后，赵星河还看到了武者之家和乾坤武盟这些组织的队伍。沈大想到自己的责任，也开始解释了起来。原本。武者之家的队伍驻扎在这里，是负责收购和运送物资的。只是后来因为战事吃紧，所以这两项职能都被转移到了外面的林边城。赵星河问道：“那进来这里的武者猎杀到凶兽之后，尸体也要自己运送到林边城去售卖吗？”这个问题触及到了沈落雪和叶小倩的知识盲区，所以只能由沈大来回答了。沈大道：“也不完全是要区分时间，一般来说，林边城都会派人到这里来收购，免得浪费武者们的时间。如果遇到了战时状态，甚至只要在凶兽的尸体上打上个人或者团队的名字烙印。”尸体会由武者之家派人拉走，除了收取一定的手续费，军工都会直接打进他们的账号之中。赵星河震惊了，居然还有这样的服务！看样子，武者之家不愧是官方组织，这做事就是不一样。战时状态，那可是随时都要死人的。那个时候，居然还会派人专门进来运送凶兽尸体。
，这出事的概率飙升啊！沈大似乎知道赵鑫和心中所想，解释道：“没办法，人家武者在前面卖命，不能让他们白干吧？武者之家作为官方组织，有这个责任和义务。而且武者之家的武者，大多数都是开荒军团和狩猎军团的预备役。”说着，沈大还特意看了赵鑫合一眼。赵鑫合一脸懵：“你这眼神什么意思？意思就是说我也是这两大军团的预备役。”不过对此，赵鑫合倒也没有什么好说的。预备役就预备役，只要他实力够，即便让他直接杀入凶兽世界也无所谓。沈大见赵星河没有一点表示，也就略过了。反正这里的情况随着实际情况会做出调整。用彭老总的话来说，人挪活，树挪死，活人不能让尿给憋死了，随机应变，随着敌人的调整而调整，才是最高明的对策。赵星河这才开口道：“彭老总是谁？”叶小倩立即道：“这个我知道，彭老总是最高元老会元老之一，统帅开荒和狩猎两大军团，镇守两族战场的最高负责人。因为他是两族战场的总统领人，而且他又姓彭，所以大家都喜欢叫他彭老总。”赵星河心里莫名的想到了另一个世界的那个他。这张没有结束。请点击下一页继续阅读。彭振东，天人境九重巅峰五道大能，人族最高元老会元老之一。至此，赵星河了解到了两位最高元老会的长老，一位就是古武，他身兼着龙城大学这座人族最高学府的校长一职，而这位彭振东老总则是总领着人族在两族战场的所有事情，就是不知道剩下的那些长老们都兼领着怎样的势力和团体。这种事情他也不好问，所以只能略过，以后肯定会知道的。咦，小倩，你怎么来这里了？就在这个时候，一道惊异的声音响起。叶小倩听到这个熟悉的声音，赶紧看去。果然是自己的堂兄，天荣哥，这要巧，我来这里执行任务。叶小倩赶紧回答道：“执行任务，你不是进入了龙城大学保卫处吗？你不保卫学校，跑到两族战场来执行任务，这不扯淡吗？”叶天荣说着，看向赵星河几个，眼神中的意味很明显。不过看到沈落雪和沈大的时候，他的眉头不自觉的往上卷。叶小倩赶紧介绍道：“天荣哥，我给你介绍一下，这是赵星河，是我们的学弟；这是沈落雪，也即将成为我们的学妹。这位是沈大，沈大叔是来保护落雪学妹安全的。星河学弟。”落雪学妹，沈大叔，这是我堂兄叶天龙。叶天龙，名字这么霸气的吗？赵星河心里不禁吐槽。叶小倩一番解释之后，叶天龙却是脸色大变。什么？你当他的助理？严寒是怎么办事的？你好歹也是叶家的嫡女，让你去当一个学弟的助理，他是不将我们叶家放在眼里吗？叶家的嫡女，而且天赋还不错，二十多岁，大学刚刚毕业就已经是宗师境的武者，这样的成就绝对是天才级别。这样的嫡女可以为叶家带来巨大的利益，最起码也得是同级别的世家大族的嫡子才有资格匹配。这样一来，又可以为叶家拉拢一大势力。世家大族之间的合作，联姻是最好的基础。合作之后产生的巨大利益，也让各大家族对这种事情非常的热衷。现在看到叶小倩居然自降身份的跑去当一个学弟的助理，简直离了大谱。谁给严寒的胆子，居然敢给叶家的嫡女指派这样的任务？就算他是龙城大学的保卫处长，又如何？不入天人，终究就是蝼蚁。想要跟叶家对话，还是等晋升天人境之后再考虑吧。而且以叶家的体量，如果严寒只是一个普通的天人境，也不够资格。好在他还有一个龙城大学保卫处长的身份，这就差不多了。叶天荣突然间的生气，让赵星河和沈落雪他们都有点懵。不过赵星河并没有立即开口，倒是沈落雪有点沉不住气了。啊，叶天荣，你怎么说话呢？叶天荣瞥了沈落雪一眼，冷淡的道：“你是沈家的，叶家的事情还轮不到你来管。”沈落雪被这句话气得够呛，他看向沈大，希望他可以出面把叶天荣给压下去。可是沈大却是摇头，表示这种事情他不能做，他只是来当保镖的。如果叶天荣对沈落雪造成了人身危害，他自然要出手挡下，可是这种口角上的冲突，他是真的无能为力。叶家的势力可是比沈家还大，不要说他只是沈老爷子培养出来的，即便沈家的嫡系在这里，也要看看情况再说。据他所知，这叶天荣可是叶家年轻一代的领军人物，如果没有意外，他将来可是要执掌叶家的。这样的身份，沈大还真不敢主动跟他发生冲突。当然了，如果叶天荣的行为危害到了沈落雪的安全，那就另当别论了。叶小倩这个时候不得不站出来，道：“天荣哥，这是我的工作。”他不断的向叶天荣打个眼色。可是叶天荣却丝毫不领情，不管有什么原因都没有这个道理。如果让人知道他们叶家的嫡女成为了别的助理，这简直是对叶家的侮辱。叶天荣道：“你加入学校保卫处的时候，家里就反对过了。不过龙城大学的保卫处也算是好去处。可是你就算在保卫处工作，也不能堕了家族的威严。你看看你现在成什么样子了，居然成了别人的跟班，而且还是一个学弟，你是脑子进水了吗？”叶天荣说话一点都不客气，不但对自家学妹没有丝毫的爱护之意，更是对赵星河嗤之以鼻。就赵星河这样的小白脸。他最是看不上这样的小白脸，他一个人可以打一百个。在这样凶险的世界，长得再帅又有什么用？除了番茄的读者，还有什么？他的堂妹未来可是需要为他拉拢关系的，怎么能放任他跟一个小白脸走得这么近？所以他态度坚定，当即就要带走叶小倩。叶小倩急了、啊，我说了，我这是在工作。天荣哥，你就算是我堂兄，也没有剥夺我工作的权利。叶天荣道：“这样的工作不要也罢，回头我就联系龙城大学那边，将这份工作给辞了。”沈落雪看着着急，虽然在赵星河的事情上，他觉得叶小倩跟他是竞争对手。可是叶天荣的行为太让他讨厌了，简直是无理取闹，可恶至极！星河哥，你帮帮小西姐。沈落雪见求沈大没用，只能求赵星河帮忙了。只是这种人家家族内部的事情，赵星河插手真的好吗？
。沈落雪道：“星河哥，小西哥可是你的助理，你不应该帮他吗？”赵星河一怔：“也是啊，自己的助理自己都不保护，刚刚在想什么呢？都被那些老东西给带偏了。什么高层次，什么大眼界，如果连身边的人都保护不了，谈这些又有什么鬼用？”所以赵星河直接伸手将叶小倩拉了回来，将她护在身后。叶天荣手中一空，有点意外，叶小倩居然能够挣脱他的手。刚刚他就感觉一股力道将他抓着叶小倩手腕的手给弹开了，这股力道很柔和，并没有让他产生痛觉之类的，就好像清风拂面一般。叶天荣转过头来，看到叶小倩已经被赵星河护在了身后。小子，我不管你是谁，你是龙城大学的学生，也不是你放肆的依仗。小主，这个章节后面还有哦，请点击下一页继续阅读，后面更精彩。看在特殊时期的份上，我可以饶过你刚刚的放肆。现在把我小妹放回来，然后从我面前消失。叶天荣脸上挂着寒冰，他很生气，非常的生气。作为叶家的长房长孙，出生就是天之骄子。而且武道天赋非常的好，三十出头便已经是武道大宗师了，将来执掌叶家已经是铁板钉钉的事了。现在一个小白脸居然敢在他的面前放肆，简直是活得不耐烦了。以他的身份地位，除非是至尊家族出来的嫡系，要不然他还真的不需任何人。就算是古校长的私生子，他都敢对赵星河不客气。赵星河丝毫没有受到叶天荣的威胁，淡淡的道：“不好意思，小溪学姐现在是我的助理，在学校解除他这个职务之前，他都要跟在我身边。我不管你是什么身份，将来是什么大不了的人物，我都不在乎。现在把路让开，我们要走了。”呵呵呵呵，叶天荣气得古怪的笑了起来，看向赵星河的眼神就像是在看一个死人。一个小家伙居然敢这么跟他说话。叶小倩这个时候急了，虽然他对叶天荣的态度也很生气，但是不管怎么说，叶天荣都是叶家未来的执掌者。叶家年轻一辈中，他的天赋最好，想要保证家族的持续繁荣，他不能轻易出事。赵星河的脾气他了解，这可不是一个好说话的人。他生起气来，真的会不管不顾，连拜寿教和寿神会的大宗师都直接活捉，丝毫不给面子。叶家虽然很强，可是却也无法跟这两个逆种。只想比啊！他敢把拜寿教和寿神会往死里得罪，就根本不惧叶家。叶天荣死了，大不了换个继承人。可是叶家不能因为他而毁掉。呵呵呵呵，叶天荣突然怪笑了起来：“小子，你胆子挺大啊！你是不是觉得有沈家的人跟着就可以横行无忌了？你是觉得沈家能护得住你？小子，我告诉你，就算你迈屁股都保不住你！”叶天荣一脸阴沉的说着这话，刺激性很大。啪！赵星河被他的表情吓到了，所以直接就给了他一巴掌，力道有点大。所以叶天荣被他扇得来了个七百二十度的转体，然后啪的一声摔在地上，听着声音都感觉很痛。扑街在地的叶天荣噗的一声又吐了口血，鲜血里面还混着一些块状物，那应该是牙齿。现场一片寂静，双方的小伙伴都呆住了。叶家的人没想到赵星河敢对叶天荣出手，叶小倩和沈洛雪两人也没想到赵星河也会出手。先前古校长不是叮嘱了，尽量不要惹事吗？而且出手这么重，连牙齿都打掉了。沈洛雪看着叶天荣那半边猪头脸，然后笑了，而且还笑出了声。见大家都用诡异的目光看他。沈洛雪收起了笑，可是却憋得很辛苦。不好意思，我一般都不会笑的，可是实在忍不住。他不解释还好，他这一解释，顿时让叶天荣彻底的破防了。赵星河敢打他，沈洛雪也敢嘲笑他。他可是叶家嫡传，未来的叶家家主，敢这么弄他，跟打叶家的脸有什么区别？叶小倩一时呆在那里，他现在不知道该说什么好了。他先前一个劲的劝叶天荣，就是不想让他自己作死，可是没想到啊，还是没有劝住，他还是作死了。赵星河是什么脾气？他再清楚不过了。陆恒和杨海那帮人加起来可是三十几个二代啊。虽然他们中的任何一个论重要性都没法跟叶天荣相比，可是三十几个加起来却完全不是叶天荣可比的。所以在赵星河的眼里，其实没差。果然，一句话惹恼了赵星河，赵星河就出手了。不但把叶天荣打成了猪头，而且这干掉了他好几颗牙齿。虽然这些伤只要一瓶初级基因药剂就可以恢复，但是丢掉的是面子啊！像叶天荣这种身份的人，最在意的是什么？当然不是钱，而且是面子。他未来是要当家主的人，如果让人传出去，他曾经在两族战场的时候被人扇了耳光了。而且被打成了猪头，删掉了几颗牙齿，那他这人生还有什么意义？绝对是一辈子的污点，洗都洗不干净的那种。叶天荣已经气疯了，一个念头在他脑海里疯狂的冒出来：干掉眼前这个家伙，然后清周围的人都给杀光，要不然无法洗刷他的耻辱。叶小倩看到叶天荣的眼神，他就知道事情不妙。他正想要劝解，刚靠近，叶天荣就直接一巴掌把他抽飞了出去。事情发生太快，连赵星河都没有反应过来。等他反应过来的时候，就只能一脚把叶天荣踹了出去。叶天荣的身体被踹飞了数十米，然后撞在墙上。狂吐鲜血的摔在地上，叶家的人这下子终于回来神来，赶紧过去将叶天荣扶起来，然后给他喂下基因药剂。这边沈洛雪也是第一时间赶到叶小倩的身边，然后将他扶了起来，开始给他疗伤。好在叶小倩只是脸上浮肿，没有其他的伤，而叶天荣那边就有点惨了。赵星河一巴掌打掉了他的牙齿，一脚直接踹得他胸骨断裂，还有内脏破裂，疼是真的疼。即便有基因药剂修复，可是那个疼痛的过程却是无法避免。叶天荣痛得惨叫不迭，心里恨不得把赵星河碎尸万段。不过现在他学聪明了，得先把伤治好。然后做好准备，他觉得刚刚之所以被赵星河给偷袭了，一个是赵星河不讲武德，再一个就是他太大意了，觉得赵星河不了对他出手，所以没有任何的防备。果然，在战场这种地方，随时都要提高警惕。
，除了警惕凶兽之外，还要警惕其他的武者。终于，叶天荣受不了了，直接掏出一瓶终极基因药剂给灌了下去。庞大的药剂让他的沉重的伤势在几个呼吸之间就已经痊愈了。果然，有钱有势就可以为所欲为。外人求购无门的终极基因药剂，在叶天荣这里却是毫不吝啬，就是为了争取那一点点微不足道的时间而已。周围的观众看得都酸得不行，可人家就是这么的好，你有什么办法？这个时候，他们也只能祈祷赵星河能够再硬气一点，把这位叶家嫡传给镇压下去。赵星河也没想到，居然还有这样的效果。如果让叶天荣知道这些人的这种心思，估计会直接哭晕在厕所。叶小倩见冲突要再次爆发，就要过去阻止。这张没有结束，请点击下一页继续阅读。叶天荣死不足惜，但是叶家绝对不能毁在他的手里。沈落雪却是拉住他，道：“你别去了，你那个堂哥还不定怎么折磨你呢。他要作死，就让他去作死好了，又不是你的错。你已经尽力了，放心吧，星河哥不会牵连无辜的，要不然他也不会给你出气了。虽然他们是竞争对手，但是沈落雪可是一个恩怨分明的人。”这段时间，叶小倩帮助他良多，他也不能不识好歹。跟叶小倩成为了好朋友，难得有一个新的好朋友，自然得维持住。叶天荣终于做好了准备，他狞笑着走向赵星河，一边走着，一边将自己的战斗装备都给套上，战甲、兵器都准备好了。让赵星河意外的是，这个家伙全是练枪的。要知道，枪有多难练，他可是很清楚的。俗话说，月棍年刀一辈子枪，宝剑随身藏。要耍好棍，练一个月就可以了。用刀只要一年，就可以耍得有模有样。可是枪这种兵器，想要练好，得努力一辈子。至于宝剑随身藏，意思就是见这种兵器得随身带着，不时的比划一下，几天不摸就会生疏。不过枪的威力，如果能够练好，那也是非常恐怖的。特别是战场之上，对阵凶兽，一寸长，一寸强，没有了坐骑辅助，叶天荣只能靠自己的双腿冲锋。他的那些部下看到这一幕，就知道自己的老大已经彻底的生气了，没有回旋的余地了。最强大招，他们都不觉得赵星河能够接得住叶天荣的这一招。最好的结果就是赵星河被一枪洞穿，然后死去。不好的结果就是赵星河被这一枪的威势给撕成碎片。反正这种事情他们都不知道见过多少次了，都已经习惯了。每当叶天荣施出这一招的时候，敌人就只有死路一条了。只是他们忘记了一件事情：叶天荣之所以能够给他们留下这样的印象，那是因为他没有遇到像样的对手，或者说势均力敌，甚至是比叶天荣更强的对手。但是今天他遇到了，所以叶天荣威势惊天的一枪刺出，大家都在等待着那个印象中的结果出现的时候。不出意外的话，意外出现了。叶天荣这气势惊天的一枪，不但没有刺到赵星河。甚至他自己的脖子居然还被赵星河给捏住了，现场所有人都傻眼了，不管是叶家人还是周围的观众，都被这一幕给惊呆了，真的是不敢想象啊！倒是叶小倩和沈落雪他们早就知道赵星河的本事，所以也没有意外。叶天荣虽然是强化版武道大宗师，可是赵星河却是超强化版的武道天人啊，这有什么可比的？跟赵星河一比，叶天荣就什么也不是。叶小倩之前之所以三番两次阻止叶天荣招惹赵星河，就是怕看到眼前这一幕。如果说之前叶天荣只是丢尽了脸面，那么现在他真的是威严扫尽了。这样的人。怎么能够坐上叶家家主的宝座？现场没有人看清楚这一幕是怎么发生的，但是叶天荣本人却是看清楚了。原本他去世惊人，速度极快，枪尖都快要刺到赵星河的心脏，而叶天荣的脸上也露出了狰狞之色，心里想着：“小子，去死吧！”是的，他并没有给赵星河留下生的机会。只要心脏被刺爆，可以在十分之一秒钟让赵星河死亡，就算有高级基因药剂也就不回来的那种。他可不想让赵星河继续活着，只有王者的鲜血才能够洗刷他刚刚的耻辱。但是很快。他脸上的表情就凝固了。那个被他认定为呆愣在原地的赵星河突然间侧身了一下，然后他的长枪就从他身边空穿过去了。这是巧合，还是真正的实力？叶天荣已经没有机会去想这个问题了，因为等他有感觉的时候，一股强烈的窒息感传来，他的脖子被赵星河单手给掐住了。只要稍稍用力，他的脖子就会被捏断，连高级基因药剂都救不回来的那种。这一刻，叶天荣害怕了，恐惧了。这一刻，他才明悟过来，什么赵星河被他的气势镇住了，吓傻了，都去特么的。赵星河能够在千钧一发之际躲开他的长枪，完全是因为人家有自信。这个世界上哪有那么多的巧合？而且还有一个原因证明不是巧合，那就是他这一枪是带着势的。枪道之势也算是规则力量的一种了，可以身形枪尖，但是躲不开枪势。可是人家根本就没有在乎他的枪势，或者说丝毫没有受到他枪势的影响。这说明什么？这说明人家在武道上的修为境界比他高啊！这一刻，叶天荣除了强烈的窒息感和对死亡的恐怖之外，那就是心态崩了。一个他看不起的小白脸，居然比他还强。这怎么可能？绝对不可能！好吧，都生死攸关了，这个是不是有病？叶小倩眼见叶天荣被赵星河捏着脖子，一点反抗之力都没有。好吧，这是常规操作，换个实力不记得，就算你捏着人家的脖子，人家不但可以挣脱，还可以实现反杀。但是如果叶天荣真的死在赵星河的手里，那叶家和赵星河就真的是不死不休了。除非叶家不想继续混下去了，要不然继承人都被人家杀了，你不去报仇，这是什么行为？这是软蛋的行为！以后谁还敢跟着你叶家做事？久而久之，叶家就只有落幕一条路了。叶小倩不想因为这事让叶家落幕，太草率了，心里无法接受，所以她跑到赵星河的面前哀求道
，星河学弟，能不能饶过我堂兄这一回？赵星河看了一眼叶小倩，从叶小倩的眼神之中，他看到了真诚。叶小倩是真的给叶天荣求情，而不是表面求情，实则捧杀的那种。又看了一眼憋得脸上的血都要爆出来的叶天荣，赵星河直接一甩手，将叶天荣甩在墙上，扣都扣不下来的那种。至于叶家的那些人，根本就不敢放肆，毕竟老大的小命还在人家的手里捏着呢。这张没有结束，请点击下一页继续阅读。能怎么着？这个时候去刺激赵星河，怕不是担心自家老大死的不够快？好在。叶小倩来得很及时，将叶天荣给解救了出来。他们赶紧跑过去，服人的服人，喂药的喂药。就这么一会功夫，叶天荣就已经服用了好几瓶基因药剂了，甚至还有终极基因药剂这种有钱都买不到的高级货。赵星河没有理会这个，他伸手一招，将叶天荣的长枪拿在手里，弹了一下，质量不错，所以他就收了起来。道、哦：“这个没收了。”叶小倩眼角跳动了几下，最终还是没有说话。至于叶天荣，除了一脸怨毒的看着赵星河，也不能做其他的了。赵星河感觉到了叶天荣眼神中的杀气和怨毒。他慢慢的走到叶天荣的面前，丝毫没有顾忌对方一群人戒备的神情，淡淡的道：“咬人的狗不叫，想要报仇，先提升一下自己的实力。你现在露出这样的眼神，让我很不爽啊。”叶天荣道：“你就不怕我运用家族的力量杀了你吗？”赵星河嗤笑道：“好啊，那你来啊，我在这里等着你。不过你现在的眼神让我很不爽。”所以，话还没有说完，他又抽了叶天荣一个耳光，再次将叶天荣踢到墙上，扣不下来的那种。赵星河深呼吸一口气，道：“终于爽了。”叶家人又是一阵忙活，就这么一会功夫。叶天荣比这辈子服用的基因药剂都多，不过这回他是真的不敢再动什么歪心思了，太他妈疼了，太他妈丢脸了。直到赵星河他们走了，他才暴跳如雷的道：“查，给我查，查到他的身份，我要弄死他。”后面的事情赵星河不知道，不过即便知道他也不在意。今天已经放过叶天荣一次了，如果他还要再来找死，那叶小倩也怪不得他了。没办法，叶小倩实在是太客气了。离开之后，他一个劲的替叶天荣道歉，意思差不多就是说叶天荣在自傲了，从小就不允许别人忤逆他，他说什么就是什么。沈洛雪忍不住反问道。连他父母也不行吗？叶小倩想了一下，才回答道：“我大伯和伯母对他可以说是百依百顺。”沈洛雪，即便如他在沈家的地位，也不能说是百依百顺。最基本的礼义廉耻还是要的吧？你可以恃宠而骄，但是你不能恃宠行凶。你自傲一点，别人看在叶家的面子上，可能会不与你计较。但是，你如果仗着叶家的势力，在外面胡作非为，看看有没有人教训你，这是最基本的道理。但是从目前看来，这个叶天荣很显然没有学会。现场有沈洛雪和沈大在，不管你叶家的整体实力是不是比沈家更强一些。但这些都不是你把沈家贬低的理由，特别是叶天荣那句“别以为沈家能护得住你”，太刺耳了。这等于就是在说，就算你背后站着沈家也没用。这不是在踩沈家是什么？所以对于叶天荣，沈洛雪一丁点的好感都没有。就算赵星河直接打死他，他也会在一边拍手叫好。你看不起沈家，我为什么要看得起你？你叶家实力是更强一些，但是也强得有限。你叶家想跟我沈家开战，你得先考虑一下，你们叶家能不能一口吃下沈家？这样的人出门迟早被人打死。沈洛雪给叶天荣下了定义。叶小倩看了一眼赵星河，不知道为什么，她有一种预感，叶天荣可能会死在赵星河的手里。赵星河不解的道：“你看我做什么？我说过了，今天的事情已经忘了，只要他不来招惹我，我也不会找他麻烦。”这话的意思就是，如果他主动来找我麻烦，那就别怪我不客气了。叶小倩也知道赵星河能这样做已经很给面子了，所以她准备等安排好住宿的地方之后，就跟家里那边联系一下。以叶天荣的脾气，他吃了这么大的亏，肯定不会就此收手的。如果冲动之下做出什么事情来，后悔都没地哭去。正行走间的赵星河突然停了下来。道、哦：“叶学姐，我们这里除了各家的驻地之外，还有什么地方是最安全的？”叶小倩想了一下，才道：“应该就是武者之家和乾坤武门开设的酒店吧，我也是听说的，不知道是不是真的。”说这话的时候，他看向了沈大，毕竟沈大对这里很熟悉。沈大一听就明白赵星河是什么意思了，他并没有开口。沈洛雪则是道：“星河哥，你怎么了吗？”赵星河道：“我们还是不要住到沈家的驻地去，直接住酒店吧。”沈洛雪道：“为什么？我爷爷那边都联系好了，我大伯都已经准备好了，你放心。”我们家绝对不会发生叶家这种事情的。叶小倩闻言，莫名的感觉心塞。赵星河道：“我不是担心这个，我是说，我们住在外面更方便自由一些。不管怎么，住到人家的驻地之中，你进出的时候，是不是还需要检查一下之类的？毕竟这里是两族战场，号称随时都有可能发生危险的地方。如果让对敌势力混进驻地，后果很严重的。”赵星河本来还没什么感觉，可是经过了叶天荣的事情之后，他的神经就变得更敏感了一些。这些大家族大世家的规矩比较多，虽然就他目前接触的沈家人都还不错。可是沈家那么大，光是沈洛雪爷爷这一脉传承下来的，到了沈洛雪这一代就有二十多人了，算上其他沈家的旁系，人数几百绝对是小意思。这可是千年世家。俗话说，林子大了，什么鸟都有。沈洛雪好说话，他大伯也好说话，但是不代表沈家的其他人也好说话。赵星河感觉叶小倩的脾气性格就不错，可是看看叶天荣，同样留着叶家的血脉，性格脾气却是天差地远。如果在沈家那边也遇到一个像叶天荣这种性格的，他要怎么办？追究吧，伤了沈家的和气；不追究吧。他心里不顺，所以分开才是最好的选择。不过到了这边，拜访一下还是很有必要的。赵星河坚持，沈洛雪也没法改变他的主意。
，他也只有随赵星河去了。在这边住酒店，消费的可不是金钱，而是军功。不过，当武者之家酒店的工作人员在刷赵星河的证件的时候，直接告诉他，他可以免费入住武者之家名下所有的酒店。小主，这个章节后面还有哦，请点击下一页继续阅读，后面更精彩。不要说赵星河了，就连酒店的工作人员都惊呆了。来酒店住宿可以免费的武者之家高层很多，但是像赵星河这么年轻的，权限又这么高的，却是第一次见。因为不仅赵星河可以免费住，连他的随行人员也可以住，只要扫描证件登记就行了。证件扫描登记，这是必不可少的步骤，可以极大的提升酒店的安全。这下好了，只是登记了一下大家的证件，然后就安排好了房间。沈大也没有提意见，反正他的任务就是保护沈落雪的安全。沈落雪在哪，他就在哪。至于要不要住到沈家的驻地去，那不是他该考虑的问题。看这个队伍，真正能拿主意的还得是赵星河，自家大小姐一颗心就挂了人家的身上，扣都扣不下来的那种。不过想到老爷子的态度，他也乐见其成。住的地方安排好了，吃饭更随意，在酒店吃也行，在外面自己找吃的也行。不过现在他们需要去沈家拜访一下，人家沈大伯都把他们的住宿的地方安排好了，他们这突然间就说不去了，总得上门跟人家说一声，送点礼物，表示一下歉意。只是在买礼物的时候，他们又遇到了难题。两个高中刚毕业，完全没有这方面的经验，前世的赵星河也没有这样的经验。然后叶小倩刚刚大学毕业，也还没有点亮送礼这个技能。至于沈大，好吧，他就是带着耳朵来的，并没有带嘴巴，他直接就告诉赵星河这种事情，别问他。问就是不知道，没办法，只能请酒店的工作人员帮忙了。好在武者之家酒店的工作人员在这方面的经验很丰富，根据赵星河的要求，很快就帮赵星河准备好了礼物，而且这些礼物都算在了酒店的账上，完全不用赵星河支付。坐在酒店安排的车上，赵星河感慨道：“我以后是不是出门都不用花钱了，直接吃住都在武者之家就好了？反正武者之家的分布也开遍了九州每一座城市，甚至连林边城和这两族战场驻地都有。”叶小倩也感慨道：“也是，恐怕也只有武者之家才能够将分布开遍九州所有地方。”而你在武者之家的权限又是最高等级的，所有消费都是免单。沈落雪道：“真的只有武者之家才开遍九州吗？我看乾坤武盟也不遑多让吧。”叶小倩想了一下，才道：“不太清楚，不过一直都是这样宣传的，好像也没有人刻意去调查过这件事情。武者之家是官方组织，身兼多职，行商、武力镇压，给所有的武者提供相应的服务，所以每一座城市都开设一间武者之家是必须的。但是乾坤武盟毕竟是名气，着重的还是利益，所以他们会不会将分布开遍全九州，我们也不知道。这种事情。”恐怕也只有乾坤武盟高层才清楚吧。赵星河道：“我估计还没有达到好个程度，要不然乾坤武盟早就开始宣传起来，跟武者之家抢生意了。”叶小倩和沈落雪一听，貌似是这个道理。毕竟乾坤武盟跟武者之家别苗头又不是一两次了。事实上，乾坤武盟在很多事情上都把武者之家压了一头。这并不是说乾坤武盟就比武者之家更强，而是武者之家终究是官方组织，做任何决定都要考虑整体影响。不像乾坤武盟是民企，做决定更简单一点，只要高层愿意，不用管什么原则不原则的问题，底线红线之类的。也不是不可以突破的，武者之家确实不行。除了赵星河这件事情，因为最高层直接下了命令，其他时候他们都要在武者之家的规则范围内行事。有些事情一旦套上了规则，那就不好做了。武者之家的工作人员也很憋屈，但是他们能有什么办法？只能一次又一次的看着乾坤武盟在他们面前耀武扬威了。不过有的时候，他们竞争的对象也是有骨气的，会主动的选择武者之家而放弃乾坤武盟，即便是条件差一些也不在乎。毕竟在武者之家的背后可是官方。官方可是九州最庞大的组织，代表着正统，代表着最强大的武力。乾坤武盟的实力在官方面前不值一提，只是因为官方的势力分成各个分类组织，并没有完全的统一在一起，所以分开来看，乾坤武盟的竞争力还是很强的。一路无话，车子在酒店安排的司机驾驶下，一路来到沈家的驻地。大门口，车子被拦了下来，副驾驶的沈大入下车窗，露出他的脸。沈大统领，门口的守卫看到沈大，立即行礼问好，看得出来，沈大在他们心中还是很有威望了。沈大吩咐道：“通报一下大爷，就说大小姐到了。”守卫一惊，赶紧派人前去通报。很快，前去通报的守卫就回来了，汇报道：“沈大统领，大爷在正堂等候。”沈大微微点头，然后让司机开车。车子进入驻地大门，一路向正堂的位置驶去。看道路两边的环境还不错，看样子这里虽然是属于是两族战场的范围，但是毕竟人在这里常住，不可能真的把这里当成战场的营地。算起来，这里算是战场的后方。几分钟后，道路抵达了一座建筑前，这建筑很正派。一个中年人站在建筑的大门口，看长相跟寒山城的城主沈慕亭有几分相似。想来，这位就是沈落雪的大伯沈慕亭的大哥沈慕华了。众人下车，沈落雪一下车，直接就扑向了沈慕华，叫道：“大伯！”沈慕华脸上带着高兴的大笑，轻拍着沈落雪的脑袋，道：“你这个小妮子啊，都长成大姑娘了，还是这么的不稳重。我看啊，就是你父亲把你给惯坏了。”沈落雪面对大伯的指责，一点也不怵，直接道：“大伯，你可冤枉我父亲了，这是爷爷惯的。”沈慕华，他还有说什么？难道说老爷子的不是吗？他要是敢说，明天老爷子就会杀到他面前，给他一顿喷。所以他果断地转移了话题，道：“落雪，这两位都是你的朋友。”沈落雪立即介绍道：“大伯，我给你介绍一下，这是我同学赵星河，这位是我学姐叶小倩，出身叶家。”听到叶小倩的身份，沈慕华有点意外。
他听老爷子说过，赵星河的身边有一个助理，没想到居然是出身叶家，也不知道这究竟是叶家的布局，还是真的只是学校的安排。将人都请进了正厅之中，请大家落座。沈大自然而然地站到了沈落雪的背后，沈慕华也没有在意。接到你爷爷发来的消息，我就在等着你们的到来，房间都给你们安排好了，你们可以直接入住。赵星河正要说话，却被沈落雪抢了先。大伯，我们不住这里。沈慕华眉头一皱，道：“你这丫头不住这里，你们住哪里？要知道，在这边可是很危险的。”沈落雪道：“大伯。”我们就住在武者之家的酒店里，也不会有危险。沈慕华眉头皱得更深了，道：“可是武者之家酒店收费很贵啊。”他就不明白了，家里有免费的房间不住，跑去住酒店，这是正常脑子能干出来的事。要说出门在外没有家，只能住酒店，这很正常。可是明明沈家在这里有这么大的驻地，而且各种建筑和配套设施也很好，房间里的东西都是全新的，跟在九州的家里是一样的。沈落雪道：“大伯，你就不用担心了，我们在武者之家酒店吃住都不用钱的，完全免费。”沈慕华先是不相信。不过随即又想到了赵星河的另一层身份，也就只能相信了。叶家驻地，叶天荣回到这里，然后就有人来通报：“少爷，你要调查的那个人权限等级很高，我们没有权限等级，查不到消息。”他们知道了赵星河的消息，可是却因为没有权限等级，所以查不到赵星河的任何资料。叶天荣牙齿都快要咬碎了，他可以预见到，他很快就要成为这战场驻地的笑柄了，所以他必须加快速度的处理这件事情。不过好在，他可不是只有自己的权限等级，自己查不了，可以让别人帮忙查吗？他第一时间就想到了自家爷爷。原本他是不想让他老人家知道这件事情，然后插手这里的事情的。可是现在他已经顾不得许多了，没有更多的时间浪费了，所以他赶紧跟家族那边联系，将赵星河的名字发过去。叶小倩和沈落雪自然也在列，然后就等候着家族那边的回复。回复的信息很快，似乎是家族那边也有点急。只是看到回复的消息，叶天荣顿时傻眼了。不要招惹他，这是叶家老爷子给叶天荣回复的消息。至于赵星河是什么身份，还是没有一个字的介绍。原本有了老爷子的警告，叶天荣应该就此偃旗息鼓才对。可是他偏不。他可是叶天荣，叶家的长房嫡孙，未来叶家的家主，被人搞了不还手，这不是他的行事风格。这巴掌必须得打回去。只是赵星河这巴掌似乎有点不对劲啊，那打来的巴掌好像无论他怎么躲都躲不开，那绝对不是普通的巴掌，那特么绝对是一种掌法，只是到底是什么掌法他不清楚，所以他得去问清楚。所谓知己知彼，方能百战百胜。他觉得自己之所以输给了赵星河，完全是因为他对赵星河一无所知。只要了解了赵星河的更多信息，就一定可以找到打败他的漏洞。他找到了叶家在战场这边负责督导家族武者的长老叶欢，长老有事情找你帮忙。叶欢虽然姓叶，但却并不是真正的叶家人，而是改姓。在叶家，很多武者都是这样，因为只有改姓叶，才能够真正的位居高层，掌握家族的权力。甚至于在联姻的规则之下，以后的子孙也有可能参与加入大权的竞争。也不知道是不是真的，反正大家都是这么说的。叶天荣虽然只是一个小辈，可是因为身份尊贵，他虽然是家族的长老，可是也不能小看，很是客气的道：“天荣公子客气了，有什么问题尽管问。”叶天荣对于叶欢的态度很满意。也正是因为家族大家都对他很客气，把他捧得很高，所以受到一点挫折就受不了。他将情况跟叶欢说了一遍，最后才道：“长老，你跟我说说，这应该是一种什么样的掌法？”当然，说的时候他将他自己替换成了别人，他则是以一个旁观者的角度发现了问题，然后过来请教。叶欢倒是没有怀疑，毕竟在他看来，在这驻地之中，敢对叶天荣动手的也不屑动手，叶天荣也不会愚蠢到去招惹这样的人。至于不敢动手的，那就不用说了。他沉吟片刻，脑子里闪过叶天荣说的那些情况，他带入了其中。各种画面闪烁，然后才开口道：“天荣公子，如果我没有猜错的话，对方使的应该是无量掌法，而且这个人已经将无量掌法修炼到了极为高深的地步。听说无量掌法修炼到高深境地，可以不拘泥于招式和技巧，可以随心所欲的施展掌法。”叶天荣不屑的撇了撇嘴，道：“你觉得一个二十不到的小子能将第几武技修炼到这般境地吗？”叶欢长老有些尴尬，确实有点不太可能。只是按照叶天荣所说，那对方使的肯定就是无量掌法。只是当着叶天荣的面，他当然不能这么说。天荣公子。可能是我学识浅薄，推测错了。叶欢露出一个尴尬又不失礼貌的微笑，心里却是将叶天荣大骂了一通。叶天荣乘兴而来，然后败兴而归。虽然不高兴，可是却也没有办法，只能将赵星河的耳光大法当成无量掌法来处理了。他赶紧让人去将这门掌法想办法给弄来，然后他要研究一下。另一边，赵星河等人只是在沈家的驻地坐了一会，然后就告辞离开了。沈慕华自然是极力想让他们留下来，不在这里住，好歹吃顿饭再走啊。不过还是被赵星河给婉拒了。沈慕华看向沈落雪，人家不留下来。你总该留下来吧。可惜的是，沈落雪丝毫没有在意自家大伯的感受，直接就跟着赵星河离开了。沈慕华只能无奈的目送他们上车，再到车子离去。本小章还未完，请点击下一页继续阅读后面精彩内容。对于这位侄女，他是一点办法都没有。老爷子偏爱，但是沈家的诸多长辈之中，真正喜欢这位后辈的也很多。沈慕华就是其中之一，要不然沈老爷子也不会将沈落雪在两族战场的安全交给他来总负责。虽然沈落雪的身边跟着沈大，只是在外行走，可不是有实力就够的。很多时候处理事情，还需要相应的身份去匹配。回到酒店，正要进电梯的时候，后面过来一群人，直接把他们给拦了下来。什么意思？赵星河没搞明白。
他觉得自己跟这两族战场的驻地相冲，貌似来到这里之后就是各种冲突不断，都是别人来找他的麻烦。现在连到了酒店坐个电梯，都被人给拦下来找麻烦，他已经很生气了。你们等下一趟，我们只是大人要先上楼。有人回答他的问题，语气非常的冲，眼神之中尽是不屑之色。像赵兴和这种年纪的，又能有什么成就？跟他们的执事大人比起来，简直没法比。让他坐下一趟电梯，是给他面子；不给他面子，直接让他走楼梯上去。敢在武者之家的酒店耍横，也不看看这里是谁的地盘。赵兴和气炸了。这什么狗屁的执事大人又是什么鬼？坐个电梯而已，不知道的还以为他是皇帝呢。赵兴和丝毫没有理会对方的阻拦，直接就要走进电梯井。喂，你这个人是耳朵不好使，听不懂人话吗？对方的人见赵兴和居然不听警告，还要走进电梯，顿时更不乐意了。赵兴和脸上露出了笑容，然后一个巴掌直接就抽了过去。有一点，那个叶家的长老师说对了，那就是赵兴和抽人的耳光看似简单，实则里面暗含多种武道变化之术，要不然也不至于到目前为止，赵兴和的耳光还没有人成功躲避。纵然赵兴和的实力高强，可是他也不可能每次抽人耳光都用全力啊，要不然那些人早就已经死的不能再死了，哪里是晕过去就行的？力量要掌握好，巴掌的变化要让人防不胜防，这就很考验武者对掌法的领悟了。很显然，赵兴和在这方面已经达到了最顶尖。神话境的第几武技无量掌法，非常适合用来抽耳光。毕竟耳光这种东西，伤害性不大，但是侮辱性极强。对于那些想要教训一顿，但是又不想取对方性命的那种人，再适合不过了。赵兴和都有点上瘾了。当初将无量掌法点到神话境，实在是个明智的选择。就算对方背后的人看了，也只能把苦往肚子里咽。毕竟打不过人家，被人家扇耳光，这已经是最轻的惩罚了。毕竟人家一没有动武，二没有动兵器。只是对方一见赵兴和居然敢动手，也忍不了，纷纷动起手来。沈落雪和叶小倩两人都忍不住捂脸。这才第一天进来，都遇到多少事了？真要是在这里持续待下去，真不知道会发生多少事情。至于沈大，依旧保持着高冷的姿态，对于眼前这些人不屑一顾。不过片刻。一群人都被赵星河的巴掌扇倒在地，赵星河正想领着人进入电梯之中，又有人进来，怎么回事？是谁这么大胆，居然敢在武者之家的酒店打架？语气之中充满了威严，一听就是那种久居上位之人。我真的是太失望了，你们就是这么管理酒店的，居然让人随意在酒店里面动手。这件事情我一定会上报总部。酒店负责人浑身大汗，这件事情真要是如这位执事所说报上去，估计他这个负责人就干到头了。很多事情同样是汇报，但是换个说法，结果就会完全不同。所以他要先搞定这位执事大人，才能够保住他的位置。只是当他看到动手的人是赵星河的时候，脑子一嗡，只觉得浑身一阵摇晃。尼玛，还真的是一波未平一波又起了啊！不对，这是福无双至，祸不单行啊！一位总部派来的督察执事就已经让他很头疼了。这件事情居然还关系到了赵星河。赵星河是什么人？他不太清楚。但是赵星河来的时候是他亲自接待的，知道他的权限是何等的高。总部的督察执事对他来说就是大人物了。可是这样的大人物在赵星河的面前那就不够看了。他现在考虑的已经不是如何平息执事大人的怒火。而是赵星河这位神秘贵人的怒火了。督察执事见酒店负责人愣在那里没有动静，顿时更生气了。吴三成，你到底在搞什么？你是不是不想干了？吴三成浑身一震，赶紧恭敬的道：“赵先生，这是……”赵星河淡淡的是：“这是有什么不好处理的？他们这些人蛮横无理，连电梯都要抢。你如实上报总部就行，我给你作证。”他话刚说完，那位督察执事就没法忍了，怒声道：“你算什么东西？你凭什么作证？你是不是觉得住了一天酒店就可以当武者之家的上宾了？简直是愚蠢！”赵星河没有废话。直接运气有龙步，一个闪身就到了督察执事的面前，然后一个大逼兜就抽了过去。啪！那位总部派来的督察执事被恐怖的力道抽得飞出了几十米远，砸掉了一堆的桌椅，这才停了下来。只是他此刻的半边脸已经肿成了猪头，牙齿混合着鲜血吐了一地。他的手下们都懵逼了，都是一脸我在哪，我是谁，我要做什么的表情。这里可是武者之家旗下的酒店，算是他们自己的地盘。可是，在他们自己的地盘上，他们总部派来的执事大人居然被人暴打，还有没有王法？还有没有天理？难不成两族战场已经成了法外之地？官方在这里已经说了不算了，酒店的负责人吴三成更是吓得腿都软了。虽然督察执事被打成了猪头很解气，可是这位督察执事是在他负责的酒店被打的呀。这位督察执事可能不了对赵星河做什么，但是搞他绝对轻而易举。他脑子飞快的转动起来，他很清楚，现在他也只能站在赵星河这边，把这位总部派来的督察执事给彻底的按下去。这张没有结束，请点击下一页继续阅读。如果没有赵星河，那他是肯定做不到的。可是如果能够获得赵星河的帮忙，那肯定可以。毕竟总部派来的督察执事。对他这个酒店负责人吆五喝六没关系，但是在赵星河面前耀武扬威，那就是自讨苦吃、自寻死路了。所以他立即对督察执事带来的那些手下喝声道：“你们都给我住手！知道这位是谁吗？这是我们武者之家最尊贵的客人，你们敢动手，小心你们的狗命！”他不敢对督察执事大声，但是对这些手下就没有那么好的态度了。而且从某种角度来讲，他可是救了对方一命。督察执事的手下们都是面面相觑，不知道该不该相信吴三成的话。吴三成继续道：“还不赶紧去看看执事大人怎么样了？”等把这些人镇住之后，吴三成才回到赵星河的跟前，解释道：“赵先生，那位是总部派来的督察执事，行事有些飘，还请赵先生别生气。”赵星河冷声道：“总部派来的督察执事就可以为所欲为吗？”
，你帮我问问总部，这样的人是怎么混进武者之家的？居然还是督察执事，简直是天大的笑话！这样品行不端的人，怎么督察别人？说完，他直接带人进入电梯，然后上楼。既然吴三成这么有眼色，那他也不介意帮对方一把。他的这些话传到总部，那个所谓的督察执事肯定要倒霉。不过这些赵星河一点也不在乎，放在外面，他一巴掌打爆对方的脑袋。酒店最高层最豪华的套房内。叶小倩坐在床沿边，默默的发着呆，脑子里不断的闪过赵星河救她的场面。叶天荣有多霸道，也再清楚不过了。所以在叶天荣说出要把他带回去的时候，他甚至都没有武力反抗，只是用学校安排的任务来辩解，希望叶天荣可以看在学校的面子上，放弃带他回去的打算。但是很显然，他失败了。霸道的叶天荣根本就没有把学校的任务放在眼里，他就觉得他们叶家的嫡女绝对不能成为别人的助理，即便这个任务是学校安排下来的也不行。龙城大学是牛逼，可是也没有牛逼到可以让他们叶家的嫡女去当别人助理。去侍候别人，这让叶家的脸面往哪放？后面的事情让叶小倩很高兴的同时，也很担心。赵星河的强势让叶天荣脸色大失。以叶天荣的秉性，是肯定会报复回来的。赵星河的安全，叶小倩并不担心。毕竟赵星河的战斗力摆在那里，十个叶天荣也不是他的对手。现在他担心的是，如果这件事情把叶家牵连进来，那就不妙了。所以他考虑再三，决定要把这件事情跟家族那边联系一下，最起码得跟他父亲联系一下，让他们有个心理准备，知道这件事情的严重性。赵星河的天赋太强了。十八岁的武道大宗师就已经是开天辟地了，十八岁的武道天人那绝对是后无来者的成就。其他的天才在这个年纪都是成长阶段，可是赵星河那已经完全成长起来了。跟这样的一位妖孽作对，叶家真的扛得住吗？不过他现在没法直接跟家里联系，所以他也只能求着严寒转告了。好在他父亲跟严寒的关系很好，现在消息已经传回去了，家里要怎么处理，那就不是他能够左右的了。另一边，叶天荣终于从其他的渠道知道了赵星河的一些信息。十八岁的大宗师在龙城的时候。把三十多个世家子打得服用基因药剂疗伤，嗯，这一点跟他很像，感觉很痛啊，脸上有种火辣辣的感觉。龙城大学特招，在龙城大学拥有最高权限，武者之家和乾坤武盟争抢，最后还是武者之家用最高权限把他给招进了武者之家，而且还要等赵星河毕业之后才会替武者之家效力。一桩桩，一件件，直看得叶天荣心脏直抽抽。这世间居然有这样牛逼的人物，生生的把龙城大学等一干顶级武道大学、武者之家和乾坤武盟等一干武道势力规矩和原则都给打破了。可恨的是，这妖牛逼的人居然不是他叶天荣，简直是岂有此理！除了人叶天荣之外，这世间不允许有这妖牛逼的人存在。叶天荣双眼通红，脸色狰狞，一想到赵星河获得的那些成就，他的心就抽抽的痛。如此说来，以后岂不是再也没机会找赵星河的麻烦了？这绝对不行！叶天荣一想到日后赵星河光芒万丈，各种荣耀加深，心里就更不舒服了。所以赵星河必须死，只有他死了，这些荣耀都会是他叶天荣的；只有他死了，他叶天荣的所有耻辱都可以洗刷。而且现在就是最好的机会。这里是两足战场，就算再大的天才，到了这里也有陨落的可能。所以赵星河死在这里，完全不会引起别的人怀疑。叶天荣脑子里开始琢磨起来了，他在这两足战场混了好几年了，也不是没有任何收获的。最起码这两足战场的各种规则是被他玩的门清，所以他已经开始想着怎么跟赵星河挖坑了。赵星河可不清楚叶天荣正在想着给他挖坑，他正在考虑一件事情：来了两足战场，难道就在这驻地之中游玩一番？那跟不来有什么区别？既然来了战场，那自然要去感受一下战场的氛围。只是这件事情还得跟谷校长商议一下，或者说得通知他一下。还有一件事情，来之前母亲傅艳荣告诉他，在两足战场这边也有山河武馆的人，让他有时间或者有事的时候可以过去找他们求助。不过赵星河并没有将这件事情放在心上，他暂时还不想跟山河武馆那边牵连太深。虽然关秋山和孙景明都表明了态度，以后山河武馆肯定要他来接手，但是他并没有将这件事情放在心上。山河武馆是他们两个的事业，虽然他们两个都没有结婚，没有自己的孩子，但是他们都有各自的亲传弟子。在这样的世界，亲传弟子那就跟亲生儿子没什么区别。师傅把事业传给亲传弟子，那绝对没有任何话说。山河武馆固然是关秋山兄弟三人努力经营得来的，但是他们的那些亲传弟子也付出了努力。本小章还未完，请点击下一页继续阅读后面精彩内容。反倒是他，一点努力都没有付出过，一来就想要霸占人家的职业，是人都会不舒服。赵星河不想做这样的恶人，他赵星河想要事业，完全可以自己培养。他现在有小世界里面十万倍的时间加速，虽然无法借此来刷学习点，但是用来培养势力。那绝对是小意思，而且他小世界内时间加速出来的凶兽尸体也可以拿来兑换军功，所以他也不用担心军功的缺失。可以说，他现在除了学习点之外，其他的都不缺，自己动手就可以丰衣足食。既然如此，好，为什么要去断了别人的前程呢？很快，房间门被敲响了，叶小倩的声音在外面响起：“星河学弟，吴经理来了。”赵星河起身走出房间，外面的套间里，酒店经理吴三成站在那里，他是来跟赵星河汇报事情的。赵星河招呼吴三成坐下，但是吴三成却是并没有坐，依旧恭敬地站在那里。赵先来。刚刚总部那边传来消息，已经把督察指示给召回去了。具体如何处置，还得等等。吴三成是真的很感激赵星河，就因为赵星河几句话把他给保下来了。要不然他即便不会被处理，但是想要保住位置，肯定是不要想了。
。赵星河道：“这种小事，你没必要专门过来跟我说，你们自己处理就好了。”吴三成心里感慨，在他看来是天大的事，可是，在赵星河的眼里，那就是小事。好，赵先生，以后有什么事情尽管吩咐，只要是力所能及的，一定全力以赴。表完了忠心，吴三成就赶紧告辞。叶家驻地，一个人急吼吼的冲进了大厅里面，冲里面的叶天荣道：“老大，打听到了，那个家伙出去狩猎凶兽去了。”一连几天。叶天荣都在派人打听赵星河的消息，他希望可以打到赵星河破绽，然后将他干掉。赵星河这几天，赵星河一直都躲在武者之家的酒店之中，要么就是去了一趟沈家的驻地，吃了顿饭，然后又返回酒店，之后又跟谷校长见了一面。叶天荣听着这些消息，人都骂了：“特么的，一个年轻人居然天天窝在酒店，算什么年轻人？你整天躲酒店，你别来战场上，躲在九州后方多好。”今天终于来了好消息，那个该死的家伙总算是出来了。叶天荣精神一振，吩咐道：“好，按计划行事。”手下停了下来，才开口道：“老大，我们真的要这样做吗？”叶天荣目光瞬间变得犀利起来，盯着手下道：“你想什么？”手下被叶天荣那凶厉的目光一盯，顿时浑身一麻，赶紧道：“没有，我马上去办。”叶天荣却是道：“小六，你想想我这几天过的日子，再想想以后要过这种日子，你过得下去吗？”小六浑身一震，赶紧道：“老大，我知道了，我马上就去办。”这几天，叶天荣一直都躲在驻地之中，不敢出去。现在，整个人族驻地都在谈论一件事情，那就是叶天荣被赵星河连打带踹的。把脸都丢到外族去了。叶天荣听了之后，直接吐血三声，更加坚定了要弄死赵星河的心。他让人一直在酒店外面盯着赵星河的一举一动，打机会弄死他。现在机会终于来了，他手下却犹豫了，这怎么行？这种事情当然得上下一条心。好在这几天他的日子很难过。小六他们作为叶天荣的直系手下，也非常难过。他们身为叶天荣的亲随，在驻地很多人都认识，所以他们走到外面，人家看他们的眼神就很是怪异，这让他们也非常的愤怒。可是又没有办法，他们总不能抓住人家都打一顿吧？先别说那么多人能不能堵住悠悠众口，光是跟这么多人动手，官方肯定就会插手。现在正是关键时候，谁敢在这里搞事情，谁就会受到官方的制裁。换个说法，以前在这两族战场，只有一位天人九重的彭老总坐镇，可是现在却是人族五位至尊大能一起出动，不能在驻地里面搞事情，但是却可以在驻地外面搞事情啊。驻地外面就是战场，在战场上发生任何事情都是很正常的。然后，一份关于赵星河的情报便堂而皇之的出现在了凶兽一族的高层桌子上，人族这边五大至尊齐出。凶兽那边自然也没有例外，各种强者自然也是齐聚一堂。数位兽神级、数十位兽王级的凶兽大能坐镇两族战场。凶兽一坐虽然不能变换成异形，但是身躯却可以大小由心变化。实力越强的凶兽，身体大小的变化能力越大。比如实力到了兽王级和兽神级的凶兽，身躯既可以膨胀到百丈大小，也可以缩小到跟人类身高一般大小。高阶凶兽都喜欢将身体缩小成人类身体大小，这样既可以减少消耗，也可以让他们获得更多的优越感。毕竟人族做不到的事情，他们做到了。有本事，你们人类武者！也把身体膨胀到百丈大小啊！此刻，兽族驻地高层会议正在进行，高阶兽族智商不比人类差，所以在收到关于赵星河的消息之后，他们自然也要讨论一下。低阶凶兽才会无脑莽，这个消息会不会是人族那边故意放出来的？我也有这样的怀疑，这肯定是人族的阴谋，毕竟人族最是狡猾。这个时候放出这样的消息，明显不安好心。人族虽然狡猾，但是有一点大家别忘了，他们内斗也是很在行的。这话一出，在座的兽族大能们都哈哈大笑了起来。很显然，人族内部分裂成了诸多反对势力，他们都是很清楚的，而且也非常的乐意见到。只是那些逆种组织，一方面是不太听话，一方面是实力确实不太行，所以他们看不上。几位兽神级的兽族大能相互交换了一下意见，最后一锤定音。人族有没有出现这样的绝世妖孽？相信那些人类的逆种组织肯定知道，跟他们联系一下，给他们一个做事的机会。这话一出，大家顿时都幸福，纷纷表示有道理。赵星河这边在酒店待了几天，确实有点无聊了，所以他跟谷校长商量了一下，带着沈落雪和叶小倩就出来狩猎凶兽了。沈大自然是继续跟着，谷校长原本还有点犹豫，不过最后还是同意了。小主，这个章节后面还有哦，请点击下一页继续阅读，后面更精彩。只是叮嘱赵星河不要走得太远，要不然出事了，救援不及。赵星河答应了，不过他并不认为在这驻地附近会发生什么危险，毕竟这里毕竟有几位人族至尊大能亲自坐镇，兽族也没有那么疯狂，能给赵星河造成威胁的，除非是兽神级以上的兽族大能，而且数量还不能少。毕竟赵星河又不是没有干掉过兽神级凶兽，只是他不知道的是，叶天荣丧心病狂。将他的信息出卖给了兽族那边，让他彻底的暴露在了兽族的目光之下。沈落雪倒是很兴奋，以前他也只是在寒山城外狩猎过，现在这里可是大名鼎鼎的两族战场。都说九州武者没有上过战场就不算真正的武者，在两族战场上，即便是兽潮也无法比拟。他无法想象这两族战场到底是怎样的一种状态。现在他可以亲眼见识一下了。踏出驻地，越是远离，周围的环境就越是荒凉，而且空气也变得浑浊，地面也呈现出一种暗红色。沈大适时的解释道。这客气中弥漫着血腥的气味，越是往前，这种气味就越是浓郁。地面都是被鲜血染红的，越往前，这种颜色也深。沈落雪闻言，心下一颤，声音都有点颤抖的道：“沈大叔叔，你说的是真的吗？”
。虽然他也感觉到了空气中的异味，但是还没有往血腥味那方面想，不太分辨得出来。还有这地下的泥土，他还以为这是两族战场特有的颜色，没想到这空气是被血腥味污染，这大地更是被鲜血给染红了。沈大继续解释道：“这些都是真的，而且越是往前，这种现象会越来越明显。你现在还能看到一些植物，可是等到了前面。”你就只能看到暗红的石头和暗红的泥土了。说到这些，沈大也很是感慨。说起来，这里面也有他一份功劳，毕竟他一身天人境的实力也是如此杀出来的，为两族战场的环境事业做出了一定的贡献。沈落雪不解的道：“为什么会没有了植物呢？难道都是被战斗鱼波给毁了吗？”沈大解释道：“这只是一方面的原因，还有另外一个原因就是这里的土质被浸染的太严重了，已经不适合植物的生长。两种条件结合之下，就出现了目前这种情况了。”沈落雪和赵星河三人都是一脸漠然。战争真的是太残酷了。沈大继续道：“从两族战场诞生到现在，已经不知道多少生灵在这里陨落。上千年来，这里除了死亡还是死亡。”沈落雪道：“难道我们和兽族就真的不能共存吗？九州不是那么大吗？为什么就不能和谐共存呢？”沈大脸上露出一个不失礼貌的笑容。这么天真的话，也只有沈落雪这种还没有走出校园的小白才会说出这样的话来。两族战争已经上千年，如果能够共存，早就已经结束了。现在的情况是，每隔百年，甚至是数十年，两族就要爆发一次大危机。就比如这次，大危机正在悄悄的降临。如果这一次不能将大危机给压下去，那么接下来的时间里，人族和兽族两方要死亡的数量不知道会有多少。不仅仅是两族战场，还包括九州世界也是如此。一旦双方的谈判彻底的破裂，那么两族战场和九州世界内的凶兽就会一起发动高强度的战争，最起码都是小型兽潮级别的。赵星河和沈落雪都是亲自经历过兽潮的，自然知道在那种情况下，双方要死多少族人。就说寒山城那一次，要不是赵星河力挽狂澜，直接将地龙兽给打怕了。继续大战下去，持续的时间越长，流的血就会越多。即便只是持续了不到一天的时间，寒山城就有数千武者战死，这是多么可怕的数字啊！如果城市被攻破，那么城内的老百姓就会成为凶兽口中的血食，到时候死亡的人数就会是百万为单位。三个年轻人听着沈大的述说，都有点头皮发麻。难怪这一次五大至尊齐聚两族战场，上百天人境威压兽族，目的就是为了让兽族放弃一些不切实际的妄想。所以现在算是人族与兽族之间的谈判时间。赵星河问道。沈大道：“也算是吧，都是双方提一些条件，可以算是两族的一些潜规则，都会在这期间谈妥。”赵星河问道：“每个区域的凶兽之王，这个潜规则也是在这种情况下谈下来的吗？”沈大很显然也知道区域凶兽之王的事情，便点头道：“是的，原来如此。”赵星河这下总算是明白了，为什么当初沈落雪要阻止他斩杀地龙兽了。沈落雪说不出个所以然来，只是说这是双方之间的潜规则，可是又说不明白这个潜规则到底是怎么来的。难道真的只是城市统治者与城外凶兽族群之间的一种默契吗？现在他算是搞明白了，虽然现在人族武者和城外凶兽之间还在打生打死，但是双方的战斗都在一个可控的范围内。并没有真正的涉及到城市覆灭的战斗，也就是兽潮级别的战争。很显然，这些都在双方谈判的约定之内。我们双方可以在两族战场大打出手，各凭本事。但是在其他地方，还是应该更温和一些。也不知道兽族是基于什么想法答应这样的条件的。反正，在赵星河看来，似乎是兽族那边更吃亏一点。毕竟，人族的根在九州世界，可是兽族的根似乎是在另一个世界。不过，叶小倩却是有另外的理解。不对，如果兽族真的不答应我们的条件，那么我们人族集合力量。就有可能将九州世界内的凶兽都给消灭，或者是赶到九州之外。叶小倩解释道。赵星河诧异的道：“人族有这样的力量吗？”他问的是沈大。几个人里面，很显然，沈大的见识和知识面都是最广泛的。虽然他只是沈家的一个护卫出身，但是他是跟沈老爷子出身的。沈老爷子参与的很多大事，他都有参与。就算只是听，也听到无数的秘密信息。沈大点头道：“如果只是九州世界内的凶兽，我们确实是有实力消灭。”赵星河道：“那为什么不先消灭内部的凶兽，然后再聚兽族于两族战场之外呢？”沈大摇头道：“其一，我们要消灭九州内部的凶兽。”肯定也会有大量的伤亡，实力要下降。小主，这个章节后面还有哦，请点击下一页继续阅读，后面更精彩。到时候能不能聚兽族与两族战场之外，还有待证实。其二，九州内部的凶兽存在，对于人族武者来说，除了坏处之外，也是有好处的。凶兽对于武者来说，浑身都是宝，我们研究的各种基因药剂都需要凶兽身上的血肉，而且凶兽的筋骨还可以制作成优秀的武者装备，可以大幅的提升武者的战斗力。其三，九州内部的凶兽也可以算是半驯化的凶兽，可以拿来培养年轻武者。最后一点就是。如果没有九州内部的凶兽牵制，两族战场上的兽族估计会彻底的疯狂，没有丝毫的顾忌。赵星河听完，顿时目瞪口呆。这尼玛还能找到这么多的原因？特别是最后一点，赵星河是想都没有想过，九州世界内部的凶兽真的可以牵制两族战场的兽族？他怎么有点不相信呢？沈大突然道：“事实上，九州内部的凶兽很大一部分都是来自九州之外，而且我们每年都会故意放一批凶兽进入九州世界，只是会在实力上面施行一定的把控。这样一来，既不会对我们现有的生存造成太大的影响，也可以让九州之外的兽族觉得。”他们还是有机会的，赵星河，这就是大佬的眼界和层次吗？他表示他真的不懂，事情居然还可以有这样的操作，还真的是被安排的明明白白啊！恐怕在兽族那边看来，这些都是他们经过千辛万苦才找到的机会。可是他们又哪里知道，这些机会都是人族高层这边给他们安排好的？
，恐怖如斯。越是往前走，果然是越来越荒凉。只是走着走着，沈大就发现了一些不对劲的地方。他们这一路走来，好像连一头凶兽都没有遇到。虽然现在是特殊时期，这里又靠近人族驻地，可是要说这里连一头凶兽都没有，他是不太相信的。可是现实就是如此，他们这里距离驻地都已经上百公里了，可是连一头凶兽都没有看到，情况似乎有点不对劲。他提醒道。毕竟，他们这一群人，就他有两族战场的生存经验，其他三人根本就没有来过。哦，有什么不对劲的？赵星河还在观察着周边的地形，还有这里的环境，确实很差呀、啊。在驻地那边的时候，还不觉得到处都是绿植。那个时候，他还在疑惑，为什么沈家驻地那边要种那么多的植物。现在他算是有点了解了。这尼玛，完全就是为了净化空气来的。这战场上的气味，确实是难闻啊。沈大道，我们出来也有段距离了，可是连一头凶兽都没有遇到，这有点反常啊。沈落雪道。沈大叔叔会不会是因为特殊时期？而且我们现在这里还算是比较靠近驻地吧？沈大摇头道：“也有这种可能，只是不应该如此反常才对啊。”叶小倩此时道：“我们刚刚也见过不少往回走的武者，看他们的样子，应该是经过了大战的。或许我们再往前走一段，就可以遇到凶兽了。”沈落雪也道：“对对对，可能是现在这个时候，凶兽过来的数量少了，然后都被先前出来的武者给斩杀了。”一番交流之后，沈大也被他们给说服了，觉得他们说的也有道理。现在五大至尊坐镇两族战场，人族武者之间的士气大增，把兽族那边的气势压下去。也是有可能的。人族驻地和兽族驻地相距数千公里，这数千公里的距离内都可以算是两族战场，随时都有可能遭遇战斗。但是相对来说，自然是越靠近驻地，发生战斗的概率越低。这种万一的概率，他们没有遇到也很正常。所以沈大收起了自己的怀疑，继续往前面走。不时的，他们也能够遇到一些往回走的武者，然后听到他们的一些议论。而且赵星河还拦下一些武者狩猎小队，跟他们打听了一些消息。现如今，因为特殊时期，双方都在收缩战线，在外面能够找到的凶兽越来越少。而且越来越远离驻地，比如以前在距离驻地百公里左右的地方，就已经有很多的战斗发生。可是现在连一起都没有，甚至跑到两百公里之外，都有可能连一点头凶兽都找不到。赵星河问沈大道：“沈大叔，你觉得这种情况正常吗？”沈大这回反倒是松了口气，道：“看样子这确实是正常现象了。现在两族谈判正在进行，双方都不想在谈判有结果之前出现什么变数，所以收缩战线也是很正常的。我估计现在我们人族武者出来的狩猎小队数量也更少得多了。要不然按照正常的情况。”我们出来这么久了，肯定能够遇到更多的狩猎小队。叶小倩这时候道：“也好，反正我们这次过来也只是增长见识，并非一定要发生战斗。”赵星河道：“如果有机会，我还是想参与一下这里的战斗。我听说这边的凶兽比九州世界那边更凶残的多，不知道是不是真的。”沈大点头道：“确实如此，这边可能是环境激发了兽族的凶性，所以这边的凶兽在战斗的时候非常的凶残，简直是一点后路都不留，一副你死我活的样子。”赵星河听得点头不迭，又学到了一些知识点。然后他们一边聊着天，一边继续往前走，只是不知不觉间。他们走得有点远了，而他们并没有在意的是，他们越是往前走，遇到的武者狩猎小队也是越来越少，到最后连一个人影都没有了。等他们反应过来的时候，他们都已经到了两百公里之外了。不得不说，武者的速度还是很快的。最后还是经验丰富的沈大发现了不对劲，赶紧叫停了队伍。沈大说：“怎么了？”沈落雪正在和叶小倩聊着天。进入这战场的特殊环境之后，这里的气候对他们太不友好了，不但影响了呼吸系统，而且还影响了他们的皮肤。是的，他们虽然都是武者，但是作为一个女人，美容是他们永恒的话题。然后他们聊着聊着，就发现队伍停下来了。沈大沉声道：“有点不对劲，我建议立即回去。”凭他丰富的经验判断，目前的情况真的有点不对劲。赵星河并没有第一时间说话，而是观察起了周围的环境，很安静。小主，这个章节后面还有哦，请点击下一页继续阅读，后面更精彩。可是按照他学来的那些经验判断，在这样的地方太过安静，绝对不是好事。所以他非常果断的道：“听沈大叔的，回去。他可以不怕，但是他担心沈落雪和叶小倩的安全。现在特殊时期，人族有五大至尊强者坐镇。”那么兽族那边肯定有相应的高端战力，赵星河不知道兽族那边的这些高端力量会不会针对他，但是他不能完全无视。一头兽神级的凶兽来了，他不怕，可是两头甚至是三头乃至更多呢？到时候他可以走，但是他能够保证其他人的安全吗？所以先撤回去是最明智的选择，哪怕误判了也没事。反正他们来这里本来就是亲自体验感受一下战场的，今天他们已经很有收获了。战场果然要亲自体验过才知道这里的气息是什么样的，这里的泥土是怎么样的。从字面上。你永远也无法理解，置身在这样的场地会是怎样的，别人也永远无法真正的描述战场的气息是怎样的。只是他们的队伍刚刚往回走了没多远，他们就遇到了意外，也不是说，只能说这正是他们出来的目的。是的，他们遇到了凶兽。沈落雪道：“真是奇了怪了，我们来的时候没有遇到，反而要回去了就遇到了凶兽，这是什么运气？”沈落雪天真的问题并没有引起赵星河的笑声。沈大神色凝重的将沈落雪护在身后。沈落雪似乎也反应了过来，道：“怎么了？”叶小倩拉了拉沈落雪，道：“别乱动。”他已经从赵星河和沈大两人凝重的神色之中看出了门道，这绝对不仅仅只是一头凶兽拦路的问题，而是出了大问题。他们可能着了道，这一路过来，除了一些往回走的狩猎小队之外，没有遇到一头凶兽。
，可是要往回走的时候，突然间就被凶兽拦路。就算是傻子也可以看出问题。沈落雪之所以没看出来，只是他还没有反应过来而已。叶小倩这么一拉，他立即就反应了过来，道：“有问题。”叶小倩回答道：“有问题，我们不要给星河雪弟添麻烦就行了。”他对赵星河还是很信任的。沈大这个时候道：“赵公子，你先带小姐他们走。”沈大已经察觉到了，他们已经被包围了，现在也只能打开一个缺口，让赵星河带着沈落雪他们先走了。赵星河却是摇了摇头，一脸平静的道：“不用了，沈大叔，你照看好他们两个，其他事情交给我就行了。就算我今天走了，下次还会遇到这样的事情。所谓打得一拳开，免得百拳。有些人和事，只有把他打痛了，才知道把爪子给缩回去。”沈大意有所指的道：“赵公子，你是不是发现了什么？”赵星河摇头道：“我什么也没有发现，不过我相信事实会给我一个真相的。”沈大一脸懵逼，这句话每一个字他都听得懂，可是合在一起。他就不太懂了，这特么什么情况、啊？不过他还是不太相信啊。赵公子，现在合围还没有完成，还有杀出去的机会。赵星河一脸淡然的道：“没事，等他们合围解决起来更容易一些，分得太散，浪费时间和精力。”沈大，特么的，现在的年轻人吹牛皮连一点草稿都不打了吗？人家是有备而来，他们被打了个措手不及。而现在赵星河的意思是，局面好像调过来了。难道出来之前，赵星河就已经想到会有这样的事情发生了？赵公子，你认真的？沈大最后确认了一下。赵星河道。我从来不开玩笑，沈大虽然很想打人，不过沈大还是忍下来了。这可是老爷子看中的后辈，不能打。他退了两步，退到沈落雪和叶小倩的身边，叮嘱道：“等会你们两个不要乱跑，就跟在我身边，知道吗？”周围的动静越来越大，已经渐渐有合围之势。他现在总算是明白，为什么这一路之上没有遇到一头凶兽了。不是因为特殊时期，兽族那边把凶兽都给撤了回去，而是早有预谋。只是他们怎么会知道他们会来的？只是一个念头，沈大就明白过来，这是有人出卖了他们的消息。难怪刚刚赵星河会那样说。这个年轻人脑子转得很快啊！我果然是老了。这一刻，沈大的心里莫名的也开始信心十足了起来。既然脑子这么好使，那应该不会信口雌黄。他说能解决，那就能解决。他只要护好沈落雪和叶小倩，在一边看戏就好了。沈落雪却是道：“沈大叔说，要不然你还是去帮星河哥哥吧，我们站在这里没事。”沈大，我老人家站在一边看戏不好吗？为什么一定要打生打死的？年轻人一点尊老之心都没有。大小姐，你变了。叶小倩扯了扯沈落雪的衣角，道：“落雪，听学弟的。”可以让他不分心。赵星河惊退那种天人境的场面，叶小倩可是亲眼所见。赵星河可是出手就直接打破了那种天人境的小天地。这说明赵星河即便是在天人境之中，战力也是非常高的。现在敌人还没有完全显露，以静制动确实是好办法。他还好说，武道宗师境已经算是小高手了。可是沈落雪的先天境三重真的是不够看，一旦他出了意外，肯定会打乱赵星河的计划。所以叶小倩得劝住沈落雪，别让他好心办了坏事。他想帮忙自然是好事，但是在这种地方，你区区先天境武者。能帮上忙吗？还是安心在沈大叔的保护下，在一边略阵就好了，保证好自己的安全，就是对赵星河的最大的帮忙了。四人各怀心思，赵星河却是目光悠悠望向远方。至于已经暴露在他目光之下的凶兽，他都不屑一顾。在远处，他察觉到了几股气息，那不是凶兽的气息，而是人类武者的气息，甚至于他感觉那几股气息有些熟悉。毕竟其中一人的气息，前几天就跟他动过手。小主，这个章节后面还有哦，请点击下一页继续阅读，后面更精彩。正是叶家的叶天荣，他会出现在这里。那么说明今天这事跟他有关，这就是人类的武道世家吗？赵星河嘴里低喃。今天之后，他倒是想问问古校长他们出了这种事，该给他一个怎样的交代。不过那是后话，他现在就想看看这一次兽族摆出了多大的阵仗。随着时间的推移，越来越多的凶兽在他们的周围汇聚。不过看到这些凶兽的实力，赵星河兴趣缺缺。叶天荣都给他们提供了消息了，就派出这样的货色，这也太不把他赵星河放在眼里了。难道他们不知道他赵星河可是人类史上最年轻的武道天人吗？哦，不对。他是武道天人境的消息还没有扩散开去，真正知道的还真的不多。倒是他十八岁武道大宗师的信息，知道的人应该不少。赵星河有点郁闷，他之前信奉低调行事，那是因为安全为上。可是现在他已经是武道天人境，嗯，他辛辛苦苦努力了几个月，看了多少书，才有了今天的成就。这可都是他自己的努力加点得来的，应该可以让大家看到他的强大才对。他现在一身实力，即便是无上战神来了也无惧，只是无上战神之上的超凡。如果那帮老人家没有骗他，现如今九州世界应该没有超凡才对。所以今天可以毫无保留的大杀四方了。赵星河这边一点动静都没有，在暗中悄悄观察的叶天荣几人很不解。兽族这边的带头凶兽强者也心里犯嘀咕：这到底是什么情况？难道是没有发现他们的目的吗？不太可能啊！他们这种合围之势，一旦开始就没有办法保密。凶兽体型巨大，速度方面在同级别的武者面前还是没办法比较的。这个时候，赵星河应该带着人趁机突围才是。怎么会停在那里，没有一点动作呢？不过疑惑归疑惑，加快合围形成才是真的。从人族那边得来的消息，让兽族很是心惊。十八岁便已经是武道大宗师，而且还在武考场上直接活捉了两位逆种组织的武道大宗师，这样的战力直接让兽族高层都惊呆了。武道修炼，修为是修为，战力是战力，有修为境界不代表有相同的战力。用一个比较恰当的形容。
，修为境界相当于是理论基础，而战力却是动手能力。一个学富五车、满脑子都是知识的工程师，真正动起手来，可能还不如一些学徒工麻利。可是赵星河这位18岁的武道大宗师，居然可以活捉你种武道大宗师，这就是战力的体现。最起码，赵星河已经拥有了跟修为境界相匹配的战力。这么年轻，这么高的修为境界，还有相应的战力，这尼玛完全就是妖孽的节奏啊！而且消息显示，这个叫赵星河的对武技也有非常高深的修为，最起码有一门武技修炼到了超凡之境，兽族高层都惊呆了。人族这是要逆天吗？居然出现了这样的绝世天才，而他们之前居然一点消息都没有收到，实在是太不应该了。好吧，寒山城外的地龙兽曾经是上报过这个消息的，可惜的是被他的顶头上司直接给扔掉了。在他的顶头上司看来，地龙兽这就是推卸责任的表现，居然想出了这么离谱的理由，简直是不可饶恕。所以，兽族真正的高层根本就没有收到过关于赵星河的消息。这一次知道了之后，他们直接决定要弄死赵星河。刚好赵星河出现在两族战场之上，这完全就是天赐的良机啊！这要是不把握机会把赵星河给弄死，那是要遭天谴的。更何况他们还有叶天荣这个内应帮忙，简直是天时地利人和都在他们这边。双方一番合作之后，就有了今天这一出。至于叶天荣为什么要弄死赵星河，兽族那边也派人调查过了，是因为赵星河刚到战场驻地，就打得叶天荣面子都丢光了。这个世家继承人想要借兽族的手把赵星河给干掉。这跟兽族的利益是相符的。这一次，兽族大手笔派出了数位兽帅级别的兽族强者，其中甚至还有兽帅九重这样的兽族大强者。要知道，兽帅九重的战力，即便是遇到一般的天人境，都有一战之力。赵星河虽然很天才，这一点必须要承认，实战能力也很强，这一点也没有什么好怀疑的。但是有兽帅九重带队，再加上几位兽帅级别的兽族大强者辅助，而且还调动了数百头兽，将级别的凶兽围堵。这样的阵容，别说只是人族的一位18岁的武道大宗师，即便是天人境来了，也可以留下来。只是当兽族的兽帅九重大强者到了现场之后，就意识到了不对劲，他差点破口大骂叶天荣的无耻。他说了，赵星河是武道大宗师，可是却没有说赵星河的身边还跟着一位武道天人境的强者啊。是的，他刚刚就察觉到了沈大身上散发出来的武道天人境的气息，这种气息他再熟悉不过了。毕竟他跟人族的诸多武道天人境都打过交道，对于这种天人境的气息，看一眼就能够确定。武道天人，武者能够天人感应，与天地相融，成为天地的一部分，身上自然而然就会散发出那种飘渺的气息。当然了。像赵星河这种开挂的例外，这家伙用小世界的空间之力护身，不把这空间之力撤掉，别人根本就无法探测到他的气息强大。别人能够看到的，只是他愿意让人看到的。这一点，知道内情的，还以为赵星河是修炼了什么可以收敛自身气息的秘诀，倒也没有怀疑其他的。兽族兽帅九重大强者对几名过来辅助他的几位兽帅手下吩咐道：“等会我会把那位人族的武道天人给引开，剩下的就看你们的了。只要你们能够将赵星河干掉，你们就是此次行动最大的功臣。”是，烈天大人。余下几位兽帅都纷纷应命。烈天兽满意的点了点头。目光却是看向了叶天荣藏身的地方，然后又道：“如果有机会，就别让他回去了。”本小章还未完，请点击下一页继续阅读后面精彩内容。几位兽帅一张兽脸上都是会心一笑，明白了烈天大人的意思。其中一位兽帅却是道：“烈天大人，这样的人留在人族内部，对我们是不是更有利？”烈天兽想了想，才点头道：“你说的有道理，我们兽族需要人族这样的朋友。不过听话的人族才是真正的朋友，不听话的都要好好的调教一下。”不过这位叶家的继承人倒是心大的很啊，居然就把那样的把柄交给了我们。只要我们手里掌握着。他给我们通风报信的证据，就不愁他不听话。这是我们兽族真正的朋友。言语间，几位兽族大佬都哈哈笑了起来。眼看何为之事差不多要成了，烈天兽这才道：“好了，也该是我们登场。也不知道这人族的天才是该说他自信，还是说他愚蠢。到了这个时候，居然也不知道第一时间逃跑。”有兽帅手下道：“烈天大人，可能是他觉得身边有天人境武者保护，所以不将我们兽族的埋伏放在眼里吧。”“是啊，烈天大人，毕竟他也不知道我们这是在埋伏，可能在他看来，这就是两族战场的常态吧。也是，估计再给他们几个脑子。”他们也不会想到，他们刚到两族战场来就被自己人给出卖了。听着手下们肆意的嘲讽，烈天兽再度高兴的哈哈大笑起来。这些兽族的眼里，赵星河就如同一个愚蠢，一头栽进了他们布置好的陷阱里面，然后还不自知，觉得这一切都只是巧合而已。只是这世间哪来的那么多的巧合？只能说，这个在人族世界有书呆子之称的绝世天才，智商都长在修炼之上，对于世间人情练达还是缺少锤炼。不过现在他已经没有机会成长了。今天，这位人族万年难遇的绝世天才将陨落在他们的手里。今天绝对是人族和兽族共同的历史时刻，今天绝对会记录人族和兽族的历史之中。赵星河表现的越是愚蠢，他们的成就感就越高。就说人族不可能真的出现那种天生会种的天才，这种天才其实都是有缺陷的，只要有缺陷就好了。这样的天才最好对付了，要么就是真愚蠢，要么就是自大狂。他们太喜欢干掉这样的天才了，每一次干掉人族的武道天才，都是对人族的一次巨大的打击。现在正是两族商谈的特殊时期，如果能够在这个时候给人族武道界一次沉重的打击。相信在谈判中一定可以给兽族争取更多的利益。虽然他们也想一次性直接把人族给彻底打沉了，把九州世界掌控在兽族的手里，但是这些兽族的高层也明白，想要彻底的打沉人族不太可能。最起码人族那几位至尊强者
想要干掉他们不是那么容易的。而一位至尊强者的破坏力有多强，他们再清楚不过了。除非有把握一次性把人族的几位至尊强者都给干掉，要不然兽族也不敢把事情给做绝了。要不然这几位人族至尊一旦没有了任何的束缚，那兽族就等着绝情报复吧。不过在谈判中争取更多的利益却是合理的诉求。现在两族的谈判陷入了僵持之中，双方都需要一个突破口。现在看来，献祭人族一位有至尊之姿的天才。再合适不过了。猎天兽想到这里，大嘴裂得更大了。好了，合围已经完成，现在是我们现身的时候了。猎天兽命令一下，他们立即御风驾云，冲天而起，向合围中心飞去。到了赵星河面前的时候，猎天兽更是忍不住哈哈大笑了起来，真真是笑死我了！这就是人族所谓的万年一遇的天才。依我看，这是人族万年一遇的蠢才才对。哈哈哈哈！他大笑之下，现场的凶兽们顿时都笑作了一团，甚至有种万魔群吼之势。这些凶兽声音不一样，但有一个共同点，那就是声音大。联合大笑之下，震得沈落雪和叶小倩两人都是耳膜生疼，内心翻滚，有呕吐之势。沈大一挥手，将这些声音隔绝，二女这才好受了一些。对于这种群嘲，赵星河并没有要与对方打口水仗的意思，他一向都是实干派，所以人家动口，他动手。啪！神话境的无量掌法施展，一个恐怖的掌印诡异的出现在猎天兽的面前，然后狠狠的抽在猎天兽那大脸之上。这一掌看似没有什么动静，但是真正的力量却是恐怖的吓人。即便是兽帅级九重的猎天兽，也被打得当场从天空中栽倒下来。狠狠地砸在地上，砸出一个深坑，无情的嘲笑声被突如其来的变故搞得戛然而止。现场突然间变得很安静，没有凶兽会想到，这个时候赵星河居然还主动动手，他不是应该跪地求饶吗？更让他们不敢相信的是，他们的猎天大人居然被赵星河一巴掌给撂倒了。看着将地面砸出一个深坑，然后没有一点动静的场面，诸多凶兽都傻眼了，还不赶紧看看猎天大人？不知道过了多久，一头凶兽突然间尖叫起来，然后冲到深坑边查看猎天兽的情况。不过深坑旁边的位置有限，大多数的凶兽只能站在远处查看这边的情况。有兽帅级的凶兽更是对赵星河发出了灵魂拷问：无耻人类，居然偷袭！赵星河，兽族都这么天真的吗？不对啊，他们都知道与人族内外勾结，然后给他设伏于此，应该是有脑子的才对啊！这会怎么会说出这种没有一点含糊量的话来？赵星河高声道：“赶紧看看有没有打坏脑子！”沈大、沈落雪、叶小倩，众凶兽，就连躲在远处的叶天荣听到这话也是一脸懵逼。这个时候是不是脑子真的有问题？不过他怎么会这么强？猎天兽可是兽帅级九重。赵星河就算是在大宗师进武者，也不应该这么厉害才对。难道真的是猎天兽大意了，没有闪？现在似乎也只有这个解释最合理了。这回猎天兽也被他的手下从深坑里面救了出来，然后一顿操作之后，猎天兽悠悠的醒来。这张没有结束，请点击下一页继续阅读。一番检查之后，发现好像也没有受多大的伤，只是这一巴掌伤害性不大，但是侮辱性却是极强，让猎天兽再也没有之前的玩弄之心。他现在就想把赵星河弄死。嗯，跟叶天荣现在的心情是一样一样的啊。猎天兽一声愤怒的吼叫，厉声道：“赵星河，你找死！”啪！猎天兽这句话刚刚说完，然后又一个诡异的掌印出现在他的右脸之上。再然后，猎天兽再次的栽倒在地，砸出一个坑。在场众人和众凶兽，呃，这一幕跟刚刚何其的相似，只是没有人知道赵星河是如何出手的。似乎那一道掌印就是直接突破了空间的距离，然后出现在猎天兽的脸上，将他狠狠的抽翻在地。这是怎么做到的？连沈大也是一脸凝重的模样。赵星河是武道天人镜，他也是武道天人镜。可是他居然看不透赵星河是如何出手的，他可是全程都关注着赵星河，愣是没有丝毫的发现。可是那道掌印肯定是掌法类武技无疑，如果他没有看错，那应该是无量掌法。只是无量掌法能这么用吗？或者说无量掌法需要修炼到何等境界才能够如此的随心所欲？恐怕也只有神话境才行吧。十八岁将一门地级武技修炼到神话境，沈大觉得自己肯定是疯了，才会有这样的想法。我是谁？我在哪？刚刚发生什么事了？再次被救起来的猎天兽发出了灵魂三问。刚刚发生的事情，在他脑海里非常的清晰，可事情是怎么发生的，他却一点都搞不明白。难道这里有人族至尊强者存在？他不得不如此怀疑。至于现场的赵星河和沈大，他不认为这两人有这样的本事。他虽然只是兽帅级九重，相当于人族武道大宗师九重，但是即便对上人族武道天人境的大能，也不可能这样的戏耍于他。而且在他的感知里，沈大刚刚根本就没有动手。难道刚刚见鬼了？不过见鬼是不可能见鬼的。如果不是人族有至尊强者降临，那么就只能是自己大意了。如果真的是人族至尊降临，那么此刻的他估计已经爆成一团血雾了，所以唯一的解释就是自己大意了。这一次，猎天兽小心再小心，无耻的人类就知道偷袭。他伟大的猎天兽一定要无耻的人类好看。猎天大人，让我上！一头兽帅级六重的猛犸兽走了出来，将地面踩得轰隆作响。等他把话说完的时候，原本只有两米多高的微微已经膨胀到了一百多米高，两百多米长的恐怖巨兽。在这样的巨兽面前，赵星和他们仿佛几只蚂蚁一般，恐怖嗜血的气息扑面而来。好在沈落雪和叶小倩两人有沈大保护着。所以没有出现异样，只是猛犸兽口中喷出来的气息却是腥臭无比。赵星河有空间规则力量隔绝，所以并没有闻到。
，但是沈落雪和叶小倩就没有这么好的待遇了。他们两个本来就是女孩子，有些洁癖。现在好了，被这无比腥臭的口气一熏，差点就晕过去了。仅仅只是一会功夫，他们就体会到了战场真正的恐怖之处。这得吞噬了多少血石，才能够养成这么臭的口气？一百多米高的猛犸兽，仿佛一尊恐怖的远古巨兽，又好像一座大山一般。他发出一声高昂的咆哮，空间一阵阵波动，恐怖的音波气劲冲击而来，将地面都给割掉了一层。赵星河回头看了一眼沈大，眼神询问能不能挡住。沈大点了点头。表示没有问题，既然没有问题，赵星河就放心了。只是沈大却有些担忧，对面这些兽帅级的凶兽都是血脉不一般的，他们的战力比一般血脉的兽帅级凶兽要强得多，而且对方占据了数量的绝对优势，他有点担心。赵星河真的能够扛得住吗？一头猛犸兽就已经如此恐怖了，后面还有更恐怖的猎天兽，旁边还有几头实力跟猛犸兽差不多的兽帅级凶兽，一旦他们全部动手，赵星河将压力山大。只是下一幕让沈大极度的愕然，只听赵星河说了一声“聒噪”，然后就看到他扬起了手掌。一只庞大的掌印在虚空之中形成，带着毁天灭地的威势向猛犸兽拍了下去。猛犸兽轻哼一声，似乎对这个掌印不太感冒。只见他一个猛犸踏天，只是他把握十足的一踏，在那恐怖的掌印面前却是不堪一击。咔嚓，咔嚓，咔嚓，一连串的骨骼血肉被碾压的声音传来，然后就是猛犸兽嘴里发出凄厉的惨叫。不过片刻功夫，刚刚还威势惊天、仿佛大山一般的猛犸兽，便已经被赵星河的一个掌印给拍成了肉泥。太残暴了！沈大张口来了一句，眼睛瞪圆，难以置信。揉了揉眼睛，他需要再次确认一下刚刚那一击是不是真的。但是事实告诉他，这一切都是真的。赵星河一击真的将一头兽帅级六重的猛犸兽给击杀了，而且还碾压了猛犸兽的血肉，直接将它拍成了涮肉。重凶兽，尼玛，这也太残暴了！这不可能，绝对不可能！猎天兽的内心疯狂的呐喊，他不相信这个结果，这一切都不是真的。可是事实告诉他，这一切都是真的。刚刚还在他面前请缨的兽帅级六重的猛犸兽就这么没了。哦，还剩下一堆血肉，毕竟猛犸兽的身躯那么大。即便是被拍成了肉泥，那占地也还是很大的。可惜了，沈大感叹了一声，这猛犸兽浑身是宝，而且还是兽帅级别的猛犸兽，平时都是很难狩猎到的。现在被拍成了肉泥，筋骨肯定是没用了，血液估计也剩不了多少，最后能够收到一点肉就不错了。随即，沈大醒悟了过来，这个时候他居然还有心思想这些问题。现在不是应该先解决生存的问题吗？虽然赵星河一击干掉了猛犸兽，可是沈大依旧没有放松。他相信刚刚那一击绝对是赵星河最强一击。这张没有结束。请点击下一页继续阅读。可是这种最强一击，一般来说都是武者的王牌保命技能，向来都是面临生死存亡的时候才会施展。这种威力强大的技能，威力巨大的同时，消耗肯定也是非常大的。比如他自己也有这样的技能，以他的真气厚度，最多也就能够动用两次，然后就会彻底歇菜。那个时候，如果敌人还没有死绝，那就只能任由敌人宰割了。沈大不知道赵星河可以施展几次这样的王牌保命技能，但肯定不会太多。他有点着急。赵星河终究还是没有战场经验，这样的技能向来都是放在最后使用的。这样能够起到一些威慑作用。现在上来就用完了，那接下来怎么办？兽族那边似乎也想到了这个问题。只听猎天兽突然间大吼一声：“大家给我一起上！”他肯定真气度不多了。我看他还能施展几次这样的技能，耗也要给我将他耗死。如果说之前猎天兽对赵星河还有点不以为然，觉得赵星河是一个愚蠢的天才，但是现在他已经不这么想了。赵星河只能算是大意。他估计也没有想到，这一次埋伏他的会是这么强的力量。他有这么强大的王牌保命技能，确实可以无视很多的危险。现在看来，之前有点轻视他了。现在他内心更加的确定，一定要干掉赵星河。如果任由他再成长下去，人族再出现一尊至尊境的武道大能，那是板上钉钉的事情。人族的天才只有半途陨落了，才是人族的好天才。兽族的种族特性，一个是慕强，再一个就是无畏。对于上位者的命令，他们会不折不扣的执行；对于拥有上位者血脉的凶兽，他们天然就会听从。所以，猎天兽一声令下，也不管赵星河有多强大、多恐怖，他们就纷纷的对赵星河发起了冲锋。过百凶兽大军冲锋，而且其中最弱的都是兽将级别的，那场面。那声势比什么千军万马的声势壮多了，大地震颤，巨响轰鸣，气势压人。不说凶兽的攻击，就说那压迫力到极致的气势，就足以让一般的武者吓到崩溃。沈落雪和叶小倩两人小脸都是一阵煞白，他们现在总算是切身的体会到了战场的恐怖。这就是两足战场吗？这还仅仅只是百头凶兽的冲锋，如果这数量再翻上十倍，甚至是百倍，那会是何等的骇人！沈落雪也经历过兽潮，但是他觉得寒山城的兽潮跟眼前的凶兽冲锋比起来，那简直就是小巫见大巫，完全没法比啊！他也不想想，眼前这上百头凶兽可都是兽将级别的，而且现场还有兽帅级别的凶兽强者带头冲锋，这发起来的气势，又岂是兽潮那种无组织无纪律可以比的？兽潮那种都是散乱的，上头发布冲程的命令，然后所有凶兽一阵乱冲，根本就没有把气势凝成一股。但是眼前不同，都是中高阶凶兽，有头脑有智商的，他们都会听从上头的指令，发动冲锋的时候，他们有自己的核心，莫名的就中军阵的即视感。不过因为凶兽的体型过大。所以根本就没办法跟人类武者一般的结成完整的军阵，即便是人类武者，也只有开荒军团和狩猎军团的军人武者
经过了长期的训练，才能够结成真正的军阵。战斗的时候可以起到军阵增幅的效果。沈大再次出手，划出一道道真气屏障，将二女保护起来，这才让二女的脸色好看了一些。只是看着那百兽冲锋的架势，还是有些心有余悸。他们无法想象，如果是他们亲身经历这种阵仗，会是怎样的下场。这些凶兽之中，每一头的实力都比他们强大的多，对他们的心灵冲击是巨大的。即便是天人境的沈大，面对这种情况也是神色凝重。群攻和单挑完全就是两种截然不同的模式。如果是单挑，即便是遇到兽王级的兽族大能，他也有把握脱身。可是面对群攻，那就说不定了。毕竟一个人的真气量是有限的，这么多的兽族强者一起冲锋，耗也得把他给耗死。特别是那几头兽帅级的强者，在群起冲锋的加持之下，气势惊人，隐隐有盖过兽帅级、越过兽王级的趋势。更何况一边还有一头兽帅级九重的猎天兽虎视眈眈。这头猎天兽刚刚被赵星河几个巴掌搞得心态炸裂，现在一心想干掉地赵星河。灯笼大的双目之中都是杀机。赵星河手扬了起来，很快天地变色，风云巨变，一个笼罩方圆数百米的巨大掌印出现在虚空之中。看到这个掌印，下面正在冲锋的凶兽都惊了。尼玛，还来！而且这一次的掌印居然这么大，声势好骇人。猎天兽看到这一幕，心里也是惊得不轻。不过他可不能怂，所以一声怒吼，厉声道：“不用担心，继续冲！”他区区一个武道大宗师，就算武技再强，也用不了几下。下方众凶兽都是心里吐槽，是用不了几次，可是每次都是要死人。不对，是凶兽的。合着不是你死，所以你不在乎是吧？只是命令已经下达，猎天兽的目光盯着他们，他们也不敢停下来，只能继续保持冲锋。轰隆，巨型掌印落下，天塌地陷，数头兽将及凶兽被拍个正着，连惨叫都来不及发出一声，就直接被拍成了肉泥。然后就是周围被涉及到的十几头兽将及凶兽，被恐怖的气劲掀翻，吐血不止，已经重伤。最后就是因为阵型大乱，导致后面的凶兽没有及时的调整冲锋之势，或者说他们根本就来不及调整。凶兽的体型本来就大，冲锋起来巨大的惯性不是那么好掌控的。等他们反应过来的时候，已经来不及了，直接就撞到了前面的重伤凶兽。阵型大乱之下，又有几头重伤的凶兽被自家的同胞直接踩死，场面一度非常的混乱。然后就是血腥、残暴，动辄数十米、上百米大小的庞大凶兽，身死之时那动静，那血肉横飞的场面，武者之间的战斗跟这个比起来，那确实是小场面。赵星河面无表情的看着，沈大似乎是习惯了，也没有什么表情变化。只有叶小倩和沈洛雪两人，并没有经历过这样的大场面，心态也没有赵星河这么的平静。有实力就有底气。这就是赵星河能够保持平静的原因，但是二女不行啊，他们本来就是在沈大的保护之下，才能够平稳的站着。现在这种骨肉横飞、兽血飞溅，那种漫天都是血肉的即视感，冲击力太过强悍，让他们心脏都是一阵阵收缩。这就是拔苗助长的弊端。叶小倩还更好一些，她终究已经大学毕业，还是有一定的实战经验的，血腥场面也经历过一些，虽然远无法跟眼前相比，但不管怎么说，也有一定的底子。可是沈落雪就不一样了，说起来，她的实战经验就只有联考之前那段时间。而且大多数时间都是赵星河在战斗，他在一边观战。而且赵星河那会的战斗根本就没有多少血腥可言，甚至为了能够卖个好价钱，赵星河是尽量不让凶兽流血。毕竟凶兽之血也是很值钱的，跟眼前这种肉沫横飞、血腥气息直冲天灵盖的感受完全是天差地别。猎天兽看到这一幕，一张瘦脸都阴沉的，都快要滴出水来了。这可都是兽族的精英，就这么一下就损失了二十多头，多来几下，他们带来的这百来头兽将级精英就该全军覆灭了。猎天兽自然不能让赵星河如此从容。他高呼一声，继续冲，加快速度，不要停！赵星河要撑不住了。原本惊骇不已的众凶兽一听，顿时来了精神。冲在前面的凶兽可以看到赵星河的样子，可以分辨一下赵星河的状态。好吧，即便是冲在前面的凶兽，这会也没有功夫去分辨赵星河到底是不是撑不住了。他们已经被裹挟着奋力冲刺，无心踏步。至于后面冲锋的凶兽，就更是如此了。他们只能看到前面正在冲锋的凶兽。听到猎天兽的话，他们本能的相信了，继续冲冲冲！赵星河也没有闲着，继续无量掌法，擎天巨掌，继续从天而降。冲锋的凶兽阵容再次损失了十几头凶兽，也就是这凶兽的体型太大了，搞得赵星河的无量掌印覆盖范围不大，最多也就是几头正中，然后就是气劲涉及周围的几头凶兽，至于剩下的就是靠凶兽惯性冲锋，然后自己撞伤或者踩伤，甚至是撞死才死。本来就已经重伤的凶兽，在同伴的撞击和踩踏之下丢掉小命也是正常的，太残暴了。沈大都看得嘴角抽抽不已，以前也没有见过这种狩猎模式啊，向来都是一对一，或者说武者狩猎小队对阵一头凶兽的，可是现在。情况却是完全反转过来，赵星河一人对抗凶兽上百头强者的冲锋，猎天兽看着也是心痛不已。这个赵星河果然厉害，这无量掌印恐怖如斯。不过他还不相信了，区区一个人类武道大宗师，这样的掌印之下能使出几次？现在已经施展了两次小掌印，两次大掌印，他还能坚持几下？这么一想，猎天兽的自信又来了。现在凶兽这边死伤的凶兽已经越过了四十头，大多都是死了，少数重伤被抢救了出来，还有一半多还在冲锋，绝对能够耗死赵星河。只要最后能够干掉赵星河，死伤再多都是值得的。人族失去了这位至尊级别的天才，那比失去一百位武道天才都更惨。这么一想，猎天兽的心情就好得多了。继续冲！
，他快要坚持不住了。猎天兽再次给手下鼓劲，目光却是盯着沈大。如果他出手，猎天兽也会第一时间出手阻止。沈大看着一脸淡定的赵星河，他无法淡定了。赵星河，这样的掌法，你还能施展几次？他得安排一下撤退的事情。赵星河竖起了一根手指。沈大惊呼道：“只能施展一次了，那还不赶紧撤？”他心里已经不知道多少次大骂赵星河了。都这个时候，居然还能够这么淡定，你就不能少装点逼吗？大小姐，叶家小姐，准备好，我们要赶紧撤退。这次麻烦了。年轻人啊，就是一点都不稳重。沈大急得跟热锅上的蚂蚁一般。赵星河却是淡定的道：“这什么急？听我把话说完，还有什么好说的？你竖一根手指，不是一次，难道还是一直用吗？”沈大没好气的质问一句，然后身形仿佛被定住了一般，看着神情淡定之极的赵星河：“你不会真的说的是一直用吧？威力这么恐怖的掌法，居然可以一直用，就算是武道天人境也不可能。谁还不是武道天人境？我怎么就不行？这种威力巨大的掌法，能够施展四五次，就已经是同境界顶级高手之列了。”次一些的这种掌法，施展两次估计就会耗干真气。无量掌法可是地级掌法，而且武技的特性就是威力越大，消耗的真气就越多。不管是什么品级的武技，也不管武技修炼到了什么境界，这是亘古不变的。能量守恒，即便是天道也无法改变这个规则。你不可能用一分的气，然后打出十分的力。当然了，想要打出十分的力，也不是低品级的武技能够做到的。如果说天级武技能够打出十分的力，那么黄级武技最多就只能打出三分的力，甚至是两分的力。这是武技品级能够决定的最高上限。至于武者能够施展的武技威能的上限，就只能靠武者自己了。比如天级武技的威能上限是十分，下限是五分。那么武者修炼天级武技，入门境的武者一般消耗能够打出五分的力。如果使出全力，或许能够打出六分的力。但是这种消耗绝对是呈指数级上升的。而赵星河这种掌印，很显然威能先不说，但是真气的消耗绝对是最高上限的，那绝对是如流水一般的。以沈大的经验来判断，赵星河天赋惊人，能够打出四五掌就已经是极限了。现在赵星河说能够一直打。那已经不是颠覆他三观的问题了，而是颠覆了整个九州武道界认知了。不可能，绝对不可能！小主，这个章节后面还有哦，请点击下一页继续阅读，后面更精彩。沈大脑袋摇得跟拨浪鼓一般，他的见识或许还有很多的缺失，但是这种武道界公认的基本常识，他怎么可能不清楚？赵星河这是在公然挑战他的认知，颠覆他的武道根基。如果换个地方，他可以跟赵星河好好的理论一下。可是眼前危机就在眼前，赵星河这样瞎搞胡搞，他都想抽赵星河一个耳光，让他清醒一点了。沈落雪见沈大突然间就暴躁了起来。顿时暗觉不妙，沈大叔叔，星河哥还年轻，你别跟他一般见识。你说我们现在应该怎么办？我们听你的就是。沈落雪赶紧劝沈大，赵星河虽然也是武道天人境，要是他太年轻了，经验不足，导致判断失误是可以理解的。这个时候还是得听经验丰富的沈大叔叔的。只要沈大能够带着他们逃离这场危机，他说点好话也是应该的。赵星河也知道沈大不相信，空口无凭，又颠覆了别人认知的时候，千万不要想着跟对方讲道理，因为肯定讲不通。所以赵星河也没有废话。用事实，用行动告诉沈大，他赵星河说的都是真的。两个庞大的掌印出现在虚空中，对着下方拍了下去。一时间，凶兽阵营又是死伤惨重。这一次是双倍的伤害，让凶兽冲锋的势头再次受挫。赵星河他们的面前又空出了一大片地方，只是血腥的气息更浓郁了，场面也显得更加的血腥残暴了。接下来，赵星河也没有让沈大他们再产生怀疑的念头。一个接着一个巨大的掌印从天而降，仿佛不要钱的一样，有点下掌印饺子的意思，动静有点大。地面仿佛发生了十二级大地震，声音、尘土、惨叫等等混合在一起，组成了一曲另类的交响曲。打完收工，赵星河摆了一个收工的姿势。虽然场中尘土飞扬，遮天蔽日，可是却挡不住他的目光。整个场地之中，就只剩下了猎天兽，其他的凶兽都死了，而且死状极惨，没有一头凶兽是完好的。基本上，要么缺胳膊少腿，要么直接变成了一堆肉泥。至于猎天兽，张着血盆大口，合不拢了。还有几个嘴巴都合不拢的，那就是叶天荣和他的两个手下，其中一个正是小六。他们三个已经麻木了，张着嘴巴躲在暗处，浑身发抖，太凶残，太残暴了。即便死的是凶兽，他们依旧有这样的想法。沈落雪和叶小倩两人视线受阻，还没有完全看清楚场面。沈大倒是看清楚了，而且整个过程都在他的亲眼见证下完成的。再看看此刻气定神闲的赵星河，沈大觉得自己的三观彻底的碎了。这个年轻人不讲武德，居然把他老人家的三观给打碎了，这要怎么补回来？下次再有人敢在他面前说什么绝技不能随便用，武技威力越强，消耗越大，还是不要乱用为好之类的话。沈大绝对会一巴掌将对方呼墙上，扣都扣不下来的那种，太他妈气人了！这种规律到底是谁发明的？怎么上千年了，居然还没有人发现这是错误的？好吧，以上都是沈大自己的臆想。事实上，上面所说的规律还是很真实的，因为他自身就有这样的体会。只是这条规律到了赵星河这里，为什么会失效，他也不知道。只能说赵星河的真气量太足了。只不过，同样都是天人境一重武者，你凭什么如此优秀？你这样搞，不是显得我们很弱鸡吗？你这样搞，让其他的天人境一重。甚至是更高修为的天人境武者，如何自处？这一刻，沈大觉得自己似乎有点废物啊！赵星河精神力笼罩全场，将所有人和凶兽的神情变化都看在眼里。他对这些人和凶兽的反应还是挺满意的。
特别是沈丹那一副没见过世面的样子，他更是满意。刚刚还敢质疑他，一副他年轻不懂事的样子，现在知道老子的厉害了吧？没见过不代表没有，真是一群土老帽，就是有点可惜了。这些凶手都给打死了，要不然如果能够抓些扔到小世界里去培养，那就更好了。九州世界城外的凶兽种类虽多，但是血脉好的终究还是少数，不像两族战场这边，进来就要有一定的实力，而能够成长到兽将级甚至是兽帅级的，血脉肯定都不差，假以时日肯定更强。凶兽就是这点比不上人类，成长的时间太长了。当然了，如果凶兽的成长速度也可以跟人类武者相比，那人类已经没有立足之地了。只不过他的小世界最不缺的就是时间啊，所以完美。眼前的猎天兽就是很好的素材，可惜的是只有一头公的，也不知道凶兽杂交之后能不能诞生混血的后代。之前的猛犸兽它也很眼馋啊，猛犸兽不但体型巨大，而且实力也非常的强悍。这也就是遇到它，要不然就那头兽帅六重的猛犸兽，估计就够沈大这个天人精一重武者头疼的了。而且猛犸兽体型巨大，还有一个好处，那就是可以提取的材料多啊。猛犸兽，你礼貌吗？虽然很遗憾，但是赵星河也没有多想。反正这两族战场之上最不缺的就是各种凶兽，到时候自己一个人出来，多抓一些扔到小世界里面培养就是了。时间加速之下，就算高血脉凶兽的繁殖率再低，也可以培养出一大群来。这些可都是他以后源源不断的修炼资源啊！数千米开外的猎天兽，只感觉浑身冒寒气。他想跑，可是迈不开腿。他很清楚，他被一股气机给锁定了。想跑可以，打败了敌人也可以离开。只是赵星河的实力有点出乎他的意。之外，这个人族武道天才。过分的妖孽，他们的情报信息跟赵星河的真正情况相差太大了。这个时候，如果还认为赵星河只是一位武道大宗师，那他就可以自己找块地方撞死算了。18岁的武道天人境，人类这是要发的节奏啊！不行，得把这个消息传回去，绝对不能让这个人族的武道妖孽回到九州去。现在天人境就已经如此恐怖了，如果让他修炼到武神境，岂不是天下无敌了？小主，这个章节后面还有，请点击下一页继续阅读，后面更精彩。兽族岂不是永远都没有希望入主九州了？九州是世界的中心，只有入主九州，兽族才有可能更上一层楼。所以，入主九州可以说是兽族从上到下都想要办到的事情。可惜的是，事与愿违。好几次，他们兽族都看到了希望，可是最后希望又再次破灭。这次的谈判也是想让人族更退一步，让兽族进入九州世界的力量更强一些。但是没想到，人族高层却是一口否决。不过这都不要紧，这次不行就下一次。只要兽族坚持下去，一定还会有机会的。可是现在，人族出了赵星河这样的妖孽天才，以后兽族还会有希望吗？ 18岁的武道天人境，那他修炼到武神境需要多久？更恐怕的还不是这个，更可怕的是人族占据了九州。可怕的是，他们是有机会突破到武神之上。兽族不担心现在人族的几位至尊，是因为他们的突破到武神之上的希望非常的渺茫。可是，在赵星河的身上，猎天兽看到了很大的希望。如果这样的天才出现在兽族，那么猎天兽肯定会笑掉大牙。可是，这样的天才妖孽出现在人族，那就是整个兽族的灾难。说不定以后整个兽族都会毁灭在赵星河的手里。这样的事情绝对不允许发生。猎天兽想要干掉赵星河，只是他对比了一下双方的实力，差距有点大，属于是有心杀敌，无力回天那种。如果是沈大这种的，他拼拼命，或许还可以将对方留下来，或者说，如果可以一换一，他没有丝毫犹豫就会同意。可是现在他连一换一的机会都没有。刚刚赵星河表现出来的战斗力实在是太惊人了，五头兽帅级兽族大强者，还有超过百头兽将级高阶兽族强者，这样的阵容组成的冲阵，按照以前的经验，即便是天人境武者来了，也会被碾碎。比如沈大这样的，但是居然被赵星河随手就能覆灭了。看赵星河的样子，甚至连一滴汗都没有出，这尼玛太下瘦了。他想不明白，什么时候人族的武者这么厉害了？兽族那边能够将他派出来，已经是高配了。毕竟在他们的情报中，赵星河是一位武道大宗师。然后考虑到这样的天才身边可能会有保镖，才会将他这位兽帅级九重的兽族大强者给派出来。他又不是没有战胜过人族的天人境武者，再加上那么多的手下，万无一失。可是万万没想到，这一次的行动会以这样的结果收场。沈大这位他们预想中的天人境武者根本就没有出手。赵星河一个人就把他带来的兽族强者都给灭了，而且展现出来的强悍手段简直颠覆了他的认知，他有点迷茫。既然赵星河这么厉害，为什么还要给他派个天人境一重的保镖？难道是专门迷惑他们的？还是说这根本就是人族的一个阴谋？可是人族不下这个局，难道就为了现在这个结果？似乎对谈判也没有什么实际的影响啊。不过即便如此，也不妨碍猎天兽心里大骂人族的狡猾。如果能够回去，他一定要揭穿人族的阴谋，一定要让那个该死的叶天荣生不如死。只是他还有活着回去的机会吗？就在这个时候，赵星河的声音远远传了过来：“猎天兽，臣服我，我给你活命的机会。”猎天兽闻言，愤怒直接让他的双眼赤红了起来。这个该死的人类，居然想让他伟大的猎天兽臣服，简直是岂有此理！他堂堂猎天兽，兽帅级巅峰强者，让他向一个人类臣服，他宁愿死。不过，如果能够活下来，是不是就可以将赵星河的信息传递回兽族了？过了一开始的冲动之后，猎天兽又开始思考了起来。有些定律，即便是一头凶兽也无法逃避。不过，这个念头只是在猎天兽的脑子里一闪而过。然后就被他给抛到九霄云外了。如果他真的臣服了人族武者，那么他传回去的消息，兽族高层还敢相信吗？
。更何况，人族武者有什么控制凶兽的手段，他也不是很清楚。他只知道一件事情，那就是有些武者是有凶兽坐骑的。那些凶兽为什么要当一个人类武者的坐骑？真的只是因为人类武者太强大吗？不见得，肯定还有其他控制兽心的手段，让那些凶兽不得不当一头憋屈的坐骑。赵星河，你别做梦了，想让我臣服你，简直是痴心妄想！烈天兽厉声训斥。赵星河也没有纠结，道：“既然如此，那就去死吧。”赵星河手掌扬起，虚空掌印再次出现，恐怖的力量再次显现，高悬烈天兽的头顶之上。只要这个掌印落下，烈天兽就会消亡于这个世界。只是这个掌印并没有马上落下，突然间，这个掌印掉了个头，朝着另一个方向落去。烈天兽看得莫名其妙，刚刚他还凝神静气，已经聚起了所有的血气力量，准备硬抗，可是没想到这掌印居然打偏了。沈落雪和叶小倩两人也有这样的疑惑，难道真的是打偏了？只有沈大看向掌印落下的地方，若有所思。果然，在掌印落下的地方，轰然一声炸响。然后就是一声怒吼，很显然，对方也没有想到，居然会这么快就被赵星河给发现。瞬息间，又是一头恐怖巨兽从那个地方站了起来，高不下两百米，远远望去，仿佛一座山峰突然间插在那里。金刚魔猿，沈落雪和叶小倩二女都是一声惊呼：“兽王级！”这是沈大的低男，他的神色再度凝重了起来。兽帅级九重的烈天兽，他现在相信赵星河能够处理，但是兽王级的金刚魔猿，赵星河还能不能打得过，是一个问号。兽帅级九重和兽王级一重虽然只相差一个等级。但是实力差距却是不可以道理计。相同等级的凶兽，战力普遍都是高过人类武者的。赵星河不是普通武者，但是金刚魔猿更不是普通凶兽。这张没有结束，请点击下一页继续阅读。所以境界的一人一兽，到底谁更厉害，犹未可知。特别是金刚魔猿的血脉，本来就以防御和力量同样强悍出名。身兼这两点，攻防两端都没有弱点，这样的凶兽最是难以对付。之前赵星河那一掌打在金刚魔猿的身上，似乎并没有对他造成多少伤害。烈天兽这一刻却是惊喜不已。没想到啊，没想到。居然还会有意外之喜！金刚魔猿大人居然也来了！这一刻，他真想哭两声。刚刚他都已经做好了拼死抵抗的准备了。金刚魔猿每走动一步，都让大地震颤。也不知道出于什么样的心思，之前他缩小到了三米左右的高度，现在却已经膨胀到了上百米。这是想拿身高来碾压赵星河吗？他每一步踏出，身上的气势就强上一分。沈大凑到赵星河耳边，低声道：“有把握吗？如果没有把握，我拖住他一会，你带着他们赶紧走，能走多远走多远。”赵星河知道沈大的意思，不过对于金刚魔猿的出现，他的内心没有丝毫的波动，连兽神级凶兽 BOSS 都宰过，兽王级的金刚魔猿又算什么？他只是想真切的感受一下这外面的各种级别的凶兽实力有多强而已。毕竟之前他都是在挑战空间跟高阶凶兽战斗的。你保护好他们两个，小心偷袭。金刚魔猿和烈天兽交给我，放心，有数。赵星河的话音虽然轻，但是落在沈大的耳朵里，却是仿佛给他服下了一颗定心丸。经过了刚刚那场一边倒的大战，他对赵星河的信任度可以说是直线飙升。沈大现在对赵星河的信任度直线飙升，就算现在赵星河告诉他，他可以将金刚魔猿按在地上摩擦，沈大都信。实在是赵星河的战绩太彪悍了，让沈大看到了赵星河真正的不可思议之处。难怪沈老爷子那么看重他，他确实有被看重的资本。在沈大的眼里，此刻的赵星河已经不是一个学生娃，而是一个合格的百战老兵。因为只有百战老兵才能够在刚刚那样的场面中冷静的应对，换个年轻武者可能直接就吓尿了。这无关修为境界，那只是一张牌而已。至于这张牌能不能打出去，能不能打得好？靠的还是星星，而星星是需要历练的。很多年轻人需要好多年的厮杀才能够真正的历练出来。可是赵星河才18岁，他到底经历了什么？ 18岁的天人境一重武者就已经够让人惊艳，无出其右了。可是18岁的百战老兵，这才是最让沈大认可的。他甘心的退到后面，目光警惕，将感知提升到了最大。既然赵星河把背后交给了他，那么他就要守好。赵星河飞到空中，视线与金刚魔猿持平。嗯，刚刚站在地上，看金刚魔猿有点费脖子。这一举动让在场的人和凶兽都惊了。这个时候。他居然飞上高空，这不是拿自己的短处跟对方的长处相碰吗？沈落雪和叶小倩都很着急，还是沈大安慰道：“先不要急，赵星河肯定有自己的考虑，我们安静的看着就好了。”躲在远处的叶天荣却是兴奋了起来，他今天的心情可以说是大起大落，太尼玛刺激了。先是赵星河被包围，他太高兴了，看到了洗刷耻辱的希望。可是后面发生的事情让他的心仿佛零下一千度的寒冬，那是拔凉拔凉的。可是没想到事情再次有了反转，兽王级的金刚魔猿一出场，就让叶天荣打了鸡血一般。今天。赵星河必须死，他叶天荣说的，就算是神仙来了也救不了的那种。看着高空中的赵星河，叶天荣心里太美了。这个时候居然还想着耍帅，你不死谁死？不过赵星河死了不要紧，可是沈落雪和叶小倩二女死了就太可惜了。叶小倩就不用说了，她早就已经想好了她的用处，可以给她拉拢强大助力。而沈落雪的作用其实跟叶小倩差不多，只要她娶了沈落雪，那沈家就会全力的支持她。虽然沈家的实力要比叶家弱一些，但是好在沈落雪人长得漂亮，这一点在世家女之中也是难得的。再一个就是沈落雪在沈家很得宠，而且还是独女。只要成为沈家女婿，那么沈家肯定会全力支持她在叶家的发展。无形中，这得给她带来多大的收益？可惜啊，估计等赵星河死了，他们也难以幸免。在兽王级的金刚魔猿手下
，恐怕也只有古校长那种级别的武道大能才有可能救人。至于人族至尊，叶天荣想都不敢想。整个人族人口数十亿，可是至尊大能却只有区区五位，他们肩负着整个人族的兴衰。现在更是两族谈判的关键时刻，人族至尊大能这种级别的强者，怎么可能出现在这里？所以一言而决，沈落雪和叶小倩他们都死定了。不过死了也好，他们都死光了，今天这事就不会有人知道了。虽然今天的事情他做的很隐秘。但是俗话说，世界上没有不透风的墙，就算事情做得再如何隐秘，一旦曝光也会被查出来的。赵鑫和四人第一次踏入战场就被兽族给埋伏了，傻子都知道有问题，但是只要他们都死光了，就不会有人知道其中的细节。只是他忽略了一点，那就是赵鑫和的天才程度。这样的人才，人族千年才出了这么一位，他出了事，高层怎么可能不查？隔空相望，双方都停了下来。赵鑫和看着金刚魔猿的大脑袋，金刚魔猿看着眼前的小蚂蚁，双方都没有开口说话，但是无形中那气势形成的电流。却是早就已经在虚空中弥漫了。终于，金刚魔猿先开口了，声音不大，但是却响彻天地：“年轻人，你很强，但是你来错了地方，你应该躲在九州，不该来两族战场。”赵星河嗤笑一声，这是说他还嫩，得躲在后方猥琐发育，不该来两族战场了。这就是在说他今天必死无疑了。金刚魔猿以前在书上看到过，食物还是第一次见。我很想把你的身体做成标本，放入我的收藏之中。之前的猎天兽，现在的金刚魔猿，赵星河都想养殖，可惜眼前都是只有公的，没有母的。不过还是那句话。这里是两族战场，他相信他想要的那些凶兽种子都会找到的。本小章还未完，请点击下一页继续阅读后面精彩内容。果然，听到赵星河的话，金刚魔猿额头上青筋狂跳。这话的意思是，赵星河收藏了很多他们兽族的标本。这个该死的人类小子，狩猎到凶兽的尸体，不拿去换钱和军功，居然拿来做成标本收藏，这是要干什么？炫耀他的战利品吗？把战利品做成标本，然后收藏，貌似也是一个很不错的想法。人类小子，听说你是人族最出色的天才，你刚刚的想法很有创意。我决定了，我不吃你。我要把你做成标本，然后收藏在我们兽族的驻地之中。这样的做法显然比直接把赵星河给吃掉更有效果，可以时刻的拿出来打击一下人族的士气。想象一下，双方对战的时候，兽族的领头来一句：“你们人族有史以来最强天才，都已经做成了标本，在我们的驻地收藏着，你们要不要来参观一下？”这得多打击士气啊！果然，人类的脑子才是最好使的。凶兽虽然也诞生智商，但是这股机灵劲还得是弱小的人类。毕竟，伟大的兽族是不需要动什么脑子的。赵星河一脸轻蔑的道：“来，我让你先打一拳。”别到时候说我不给你动手的机会！金刚魔猿一听这话，都呆滞了。这是什么脑回路？这是什么骚操作？这是想搞什么阴谋？金刚魔猿和猎天兽都本能的觉得赵星河有什么阴谋，可是叶天荣却是觉得赵星河是脑子坏掉了。至于沈大，则是没有什么表情，仿佛没听到一般。而沈落雪和叶小倩两人则是眼睛瞪得溜圆，相互对视了一下，似乎是在询问对方：“我刚刚是不是听错了？还是产生了幻觉？还有让凶兽打自己的？颠覆三观有没有？”不过这个时候，他们也不会乱叫，影响赵星河。金刚魔猿看着赵星河脸上那轻蔑的表情，顿时怒了。这个时候也顾不得赵星河是不是有什么阴谋了，他直接扬起了那小山包一般大小的拳头，带着打破虚空的力量向赵星河锤了过来。意料中的毁天灭地的动静没有发生，赵星河也没有如大家预料的那样被金刚魔猿的拳头给砸出去，反而金刚魔猿的拳头砸在赵星河的身上，如同没有用力一般。他所有的力量在遇到赵星河的体表外几厘米的时候，突然间如同泄气的皮球一般，全部被泄到了不知道什么地方去了。金刚魔猿抽回了自己的大拳头，一双比灯笼还要大的眼睛之中充满了不可思议之色。然后他不敢相信的随手一拳砸在一边的小山头之上，轰隆！一座小山头被他一拳给打得崩溃，泥石乱飞，尘土飞扬。确认了，他的力量没有问题。有问题的是赵星河，只是赵星河到底是怎么把他的力量给卸掉的？他一拳之力，即便是一座大山都可以直接打爆，可是打在赵星河的身上，如同打在一团棉花上一般，一点着力点都没有。不过他的拳头没有触碰到赵星河的身体这一点，他倒是没有发现。实在是赵星河整个人还没有他的拳头大小。等他的拳头砸到赵星河身上的时候，他的视线里早就已经没有了赵星河，只有他自己的拳头了。他只能感觉到他的拳头确实是砸到了东西。你是怎么办到的？金刚魔猿无法理解。赵星河躲避，或者说赵星河被他的拳力砸得飞了出去，没有受伤，他都可以理解。但是赵星河就那么立在虚空中，他的攻击没有影响到他丝毫，他就无法理解了。这已经超出了他的认知。猎天兽一脸不敢置信，叶天荣眼珠子都快要瞪出来了。他可是亲眼看到金刚魔猿的拳头锤到赵星河的身上，但就是一点伤害都没有。难道这两个家伙在演他？沈大也觉得不可思议。今天他的三观受到了各种冲击，已经被赵星河打击的碎尸万段，粘都粘不回去的那种。至于沈落雪和叶小倩两人，似乎就没有那么意外了。这种情况，他们好像已经不是第一次见到了。当初在龙城的时候，那位逆种天人境强者攻击过赵星河，但是也是如此，一点动静都没有。然后赵星河起手就把对方的小空间给破了，然后对方直接就跑路了，不带一丝犹豫的那种。赵星河并没有回答金刚魔猿的话，而是道：“你刚刚打了我一拳，现在是不是轮到我了？”只有他自己知道。刚刚金刚魔猿那一拳攻击力有多强？小世界里面一座山头直接就被金刚魔猿给摧毁了。是的，小世界的空间规则之力保护机制就是将外部的攻击转移到小
，因为所有攻击来的力量都已经被转移掉了，就仿佛什么事情都没有发生。金刚魔猿闻言一愣，合着在这里等着我？不过我堂堂金刚魔猿会怕吗？他两个拳头锤击着自己的胸膛，发出震天响声，然后又是仰天，就是一阵咆哮，看得沈落雪和叶小倩两人是心跳都加快了不少。这金刚魔猿太残暴了，一言不合就锤自己，也不怕把自己的胸膛给锤塌陷了。听着那锤击的声音，绝对没有作假。这是金刚魔猿生气了，而且很生气，因为他被赵星河给藐视了，这是他不能忍的。一番发泄之后，金刚魔猿终于冷静了下来。这个该死的人类小蚂蚁，实在是太气凶兽了。他可是很有涵养的兽王，被气成这个样子，太不把兽王级金刚魔猿当干部了。来，往这里打！他一指自己的心脏，示意赵星河尽管来攻。金刚魔猿除了爆表的力量，就是金刚不坏一般的体质了。就凭他身体的强悍防御，他还就不相信了，赵星河的攻击能够对他造成伤害。别看之前赵星河一番打击之下，让兽族过百位兽将级和兽帅级的强者陨落，但是在金刚魔猿的眼里，那都是小孩子过家家，不值一提。这也是为什么他当初没有现身的原因，就是想要评估一下赵星河的实际战力。小主，这个章节后面还有哦，请点击下一页继续阅读，后面更精彩。至于损失了那么多的高手，这都是必要的损耗，而且兽族也损失得起。人族上千年才出了这么一位妖孽级的天才，兽族自然要评测出他所有的数据。现在。是时候展现真正的技术，让这位人族最强天才知道知道，在兽族真正的强者面前，他就是个弱鸡。赵星河脸上露出了笑容，他伸出了一根手指，淡淡的道：“一指，我只出一指，希望你不要让我失望，能够接得住。”九霄破天指，赵星河低喃一声，一指点出。这一刻，仿佛整个天地都汇聚到赵星河的手指之上，恐怖的威势从他的指尖传来，笼罩天地间。这一指代表着整个天地间的力量。刹那即永恒，赵星河一指点出，点在金刚魔猿的胸膛之上。金刚魔猿没有任何的动作。也没有任何的表情。哦，不对，他的表情还停留在对赵星河的挑衅之上，很复杂，有不屑，有自信，有轻笑，不一而足。赵星河收回了手指，笼罩天地的恐怖威势消失，一切来得快，消失的也快，就好像什么都没有发生一样。说起来似乎很久，但是事情发生却只是在一个呼吸间，然后就结束了，什么动静都没有。烈天兽一脸不屑，就这，沈大嘴角抽动了一下。沈落雪和叶小倩却是对赵星河很信任。叶天荣忍不住嗤笑一声，这是小孩子过家家吗？叶天荣觉得赵星河就是来搞笑的，刚刚那一指点出，一点动静都没有，也不对。刚开始的时候还是引起了一瞬间的恐怖气息，但是等叶天荣反应过来，想要感受一下的时候，都已经结束了。所以他觉得刚刚发生的一切都是错觉。至于赵星河，他就是做了一个手指点金刚魔猿胸口的动作，然后就把手指给收回去了。这纯纯的傻逼行为啊！看看金刚魔猿的表情，很僵硬。很显然，这位兽王强者也被赵星河的骚操作给干懵了。这样的傻逼行为，他上他也懵逼。所以他觉得这一次赵星河死定了。等金刚魔猿反应过来，肯定会一巴掌拍死赵星河。至于之前为什么金刚魔猿没有一拳打死赵星河，那完全是金刚魔猿想给赵星河一个出手的机会。凶兽强者也是有强者自尊的。赵星河不过才十八岁，兽王级的金刚魔猿最起码都活了几百年，甚至是上千年了。欺负一个十八岁的小娃娃，给对方一个面子，让他有出手的机会，这也可以让他心里好过一些嘛。一阵脑补之后，叶天荣觉得自己的推测非常的合理。接下来就是赵星河的死刑了，只是接下来的一幕让他差点再次眼珠子给瞪出来了。只见赵星河大手一挥，然后金刚魔猿那庞大的身躯就不见了。这尼玛，见鬼了！叶天荣一声惊呼。他旁边的小六和他的同伴小九也不好受，但是他们都知道这个时候不能出声，所以死死的捂着自己的嘴巴，生怕自己一个忍不住叫出声来，给自己的老大带来麻烦。这突然出现的一幕，也吓得烈天兽三魂丢了七魄。伟大的兽王金刚魔猿怎么会突然间消失了呢？这到底是怎么回事啊？如果金刚魔猿真的出事了，他怎么向兽族高层交代？好吧，连兽王级的金刚魔猿都出事了，他能不能活着回去，都是一个未知数。但是这个时候，他必须得拼一把。这个消息一定得带回去。如果金刚魔猿没有出事还好，如果真的陨落在赵星河的手里，那事情就大条了。如果他不能回去，全军覆没，那么兽族高层最多就是怀疑人族出动了更强高手保护赵星河，绝对不会想到连金刚魔猿都陨落在赵星河的手里。烈天兽悄悄地撕开了一条空间裂缝，直接钻了进去。只是就在这个时候，空间一阵剧烈的震荡，然后他的身体直接从空间裂缝之中被震了出来。烈天兽惊骇莫名，刚刚他差点就被放逐到空间乱流之中去了。他想知道。刚刚是谁把他从空间裂缝之中震出来的？烈天兽之所以叫烈天兽，是因为这种凶兽天生就有撕裂空间的能力，而且还可以进行一定距离的空间穿梭。当然了，这个距离是烈天兽的实力而定。不过穿梭空间也有一定的风险。如果是平时，当然没有问题。但是这里是战场，如果不是被逼无奈，他也不敢用这种技能。凶兽这边有后手金刚魔猿，鬼知道人族那边有没有更强者后援。现在看来，人族那边也是有后援的。他还是不太相信是赵星河把他从空间裂缝之中震出来的。刚刚赵星河的注意力可是完全没有放在他的身上，他就是趁这个机会，然后进行同穿梭。只要这边的空间合上，那么他就是安全的。可是对方的时机选的太好了，江河为何之时突然间空间震荡？只是他掉出来之后，环视四周还是没有发现什么异样。倒是赵星河直接到了他的上空
问了一句：“你在找什么？”烈天兽道：“你们人族太狡猾了，你们的强者到底藏在哪里？”赵星河道：“不用找了，刚刚是我把你从空间裂缝中震出来的。”烈天兽张大嘴巴，顿时一股恶臭扑面而来。好在赵星河身前有空间之力隔绝，要不然非得熏晕过去不可。实在是这些凶兽吃的是血肉，可是却从来都不刷牙之类的。你是怎么做到的？烈天兽再问。赵星河道：“你臣服我，我就告诉你。”烈天兽摇头道：“不可能。”赵星河道。那你就去死吧！我会跟金刚魔猿一样，把你做成标本，到时候收藏在我的空间宝具之中。系统小世界是绝对不能暴露的，所以只能说成空间宝具。反正这个世界有这种东西，至于它哪里来的，要你管！就是这么的豪横！烈天兽心里一惊，惊骇莫名的道：“你真的杀死了金刚魔猿兽王大人？”赵星河道：“当然。”烈天兽道：“你到底是怎么办到的？”这张没有结束，请点击下一页继续阅读。之前赵星河与金刚魔猿之间的战斗，他都是看在眼里，他实在是不知道。赵星河到底是怎么把金刚魔猿给杀死的？赵星河伸出一根手指，向烈天兽点去，顿时恐怖的力量降临。烈天兽感受到了死亡的威胁，然后赵星河又将手指收了回去。马上，那股死亡的威力又消失了。赵星河问道：“怎么样？现在相信了吧？”烈天兽喘着粗气，一脸惊恐的看着赵星河：“这个家伙绝对是魔鬼，他是怎么做到的？刚刚那手指到底蕴含着怎样的恐怖？这是什么武戒？”烈天兽不甘的问道。赵星河道：“九霄破天指，连九霄天外天都可以一指破灭。”这武技怎样？怎样？烈天兽很想说，很牛掰，只是他又说不出来。这种长敌人志气、灭自己威风的事情，他干不出来。赵星河继续道：“臣服我吧，我需要一头坐骑。你是烈天兽，拥有撕裂空间的能力，赶路非常的合适。你应该知道，我想要杀你，不过是一指之事。当然了，如果你不愿意也没有关系，反正这两族战场之上，相信也有其他的烈天兽存在。”烈天兽闻言顿时一惊，这个该死的赵星河，难道就一定要抓一头烈天兽当坐骑？难道就不能抓其他的凶兽吗？比如飞天雪虎。这可是能够在天上急速飞行的凶兽，不比他们烈天兽一族要好。在天上飞啊，难道这不是最酷的事情吗？可惜的是，烈天兽不知道，在赵星河的小世界里面，还有他养殖出来的龙虎兽。龙虎兽本来就有飞天的的本事，可以在天上飞的坐骑他不缺。他现在就缺烈天兽这种可以直接穿梭空间的坐骑。穿梭空间看似危险，但是也要看什么环境。在他赵星河面前做这种事情，自然是很危险的。而且赵星河也没有想过要在战斗的时候让烈天兽穿梭空间，他只是想着需要赶路的时候让烈天兽施展一下他的天赋技能。这就够了。把兽王级的金刚魔猿和兽帅级的烈天兽放在一起，他会选择烈天兽当坐骑，要不然他也不会直接将金刚魔猿给干掉，给烈天兽最后的通牒了。杀鸡给猴看，差不多就是这个意思。坐骑的战力不是第一要素，血脉天赋才是最重要的。烈天兽见赵星河一点动心的意思都没有，不由暗暗叫苦。他心里还是有怀疑的，金刚魔猿到底是被赵星河干掉了，还是跑了？他也不敢完全确定。不过还是更倾向于前者。侥幸心理吗？不仅人族武者有，凶兽也有。赵星河开口道。实话告诉你，像金刚魔猿这样的坐骑，我不缺。你说的飞天雪虎之类的，我也不缺。我就缺你这种可以直接撕裂虚空、进行空间穿梭的凶兽。最后问你一句，你愿不愿意臣服我？你有没有听说过一句话，叫以身似虎？只要你跟在我身边，就可以避免其他的烈天兽成为我的坐骑。你说是不是这个道理？这句话直接把烈天兽最后的犹豫也给打消了。两族战场之上，烈天兽的数量不少。赵星河这么强大的实力，想要抓几头烈天兽完全可以，而且。如果他能够活着跟在赵星河的身边，也可以给兽族那边打探消息，不管兽族高层会不会相信他，至少他可以做到心里没有负担。烈天兽这样做着心理建设，他最后开口道：“我可以答应你，不过也得答应我一个条件。”赵星河淡淡的道：“你说。”烈天兽道：“我不参与人族对兽族的一切战斗。”赵星河道：“完全没有问题，我只是需要你空间穿梭的能力，我并不缺少战力。”心里却是想着：“等你进入了我的小世界之后，一切就由不得你了。”至于烈天兽有什么小心思，他一点都不担心。只要把烈天兽活着忽悠进了小世界，想要怎么炮制他，都只要一个念头的事情。要不是现在特殊时期出来一趟，不容易。而且有些事情还得让烈天兽证明一下，他也没工夫跟烈天兽啰嗦这么久。正如他之前说的那样，在这两族战场之上，又不是只有这一头烈天兽，这头不行，再抓另一头就是了。不过赵星河有预感，估计他很快就要离开两族战场了，所以这次还有没有机会就难说了。当然了，如果烈天兽实在不肯，那他也不会惯着对方，直接干掉。没了张屠夫，还能吃带毛猪，简直是笑话。不过是时间迟早而已。他的小世界里，他迟早得把所有的凶兽品种都给凑齐了。不管有没有用，先凑齐了再说。要是能够出现一头血脉反祖的，那就赚大了。特别是很多的凶兽都有龙兽的血脉，虽然血脉反祖是一种很魔幻的事情，但是只要有概率，不管多小，他都可以为之努力。有小世界十万倍时间加速加持，他有足够的资本。赵星河剑已经把烈天兽心里最后的一点坚持也给打掉了，便道：“好，你现在放开心神，不要抵抗。”烈天兽后退几步，果然他就知道。人类武者肯定还有另外的控制坐骑的手段，要不然以往那些凶兽坐骑也不可能老老实实的给人类武者服务。赵星河却是道：“放心吧，我不是要控制你，我只是想把你送到另外一个地方。另外一个地方。”
，烈天兽闻言更不相信了，觉得这就是赵星河为了欺骗他而找的借口，哪还有什么其他的地方？赵星河道：“难道你就没有想过金刚魔渊的尸体被我理到什么地方去了吗？”烈天兽道：“不是被你收到空间宝具里面去了吗？空间宝具不能收活物，你不是想弄死我吧？”赵星河翻了个白眼，道：“不是说凶兽的等级越高，智商越高吗？怎么到了你这里就不顶用了呢？我要弄死你，还需要耍其他的手段吗？连兽王级的金刚魔渊都挡不住我一指之力，你觉得我要弄死你需要一指吗？”烈天兽虽然还不太相信，但是赵星河这话没毛病，只能试探着点头。一旦发现不对劲，一定要极力的反抗。本小章还未完，请点击下一页继续阅读后面精彩内容。不过好在，在赵星河施为的过程中，他并没有感觉到灵魂有什么入侵迹象。再然后，景色变幻，等他再次恢复视力的时候，就看到了金刚魔猿的尸体。那庞大的尸体已经没有了任何的生机，躺在地上。他心里一惊，兽王级的金刚魔猿真的死在赵星河的手里。这个赵星河到底是从哪里冒了来的？为什么会这么强大？他真的只有十八岁吗？人类的天才真的可以妖孽到如此离谱的程度吗？这一刻，烈天兽的心里也产生了动摇。兽族真的是不可战胜的吗？兽族真的可以成为九州的主人吗？以前他的信念是很坚定的，可是现在人族出了一个赵星河，他就开始怀疑了。十八岁就可以一指灭杀兽王级异虫的金刚魔猿，而且赵星河干掉金刚魔猿的过程，他可是看得一清二楚。那轻松的模样，仿佛根本不是事。甚至烈天兽有种错觉，即便是兽王级九重的凶兽大强者来了，赵星河也可以如此轻松。那么兽神级呢？真的可以对赵星河产生威胁吗？这个念头一起，他自己都吓了一跳。难道兽神级的兽族大能都不能把赵星河怎么样了吗？不可能！他心里快速的否认了这个猜测。只是他脑海里又突然冒了来了一个画面：赵星河就那么虚空站立，然后金刚魔猿山包大的拳头砸过去，却连一丝动静都没有掀起。他就莫名的觉得赵星河真的是不可敌的。他不仅仅只是人族的天才，更是人族的无敌强者。二叶家自然是有天人镜武者的，而且数量还不少。以前天人镜武者绝对是家族的顶梁柱，可是现在。叶小倩担心的也是叶家的天人镜武者，因为他们不太懂得变通，觉得自己实力强大，叶家很牛逼。一旦赵星河找上叶家，这些叶家老祖们肯定不会屈服，就是干，然后就等着被赵星河给干掉吧。一路上，叶小倩都是忧心忡忡。沈落雪看到了他的担忧，不过他也不知道这个时候应该说什么了。叶天荣做出那样的事情，就算是碎尸万段都不为过。至于赵星河是不是在说谎，这个他完全没有考虑过。赵星河说的都是事实，甚至连叶小溪都没有怀疑赵星河话里的真实性。他相信赵星河，甚至已经越过了叶天荣。毕竟，在他的印象里，叶天荣还真的能够干得出这样的事情来。且说叶天荣带着自己的两个手下小六和小九，一路狂奔回到人族驻地，也不敢在外面乱逛，赶紧回到了叶家的驻地之中。叶家驻地，一位叶家长老刚好看到惊慌失措的三人，开口问道：“天荣，你们怎么了？”看三人的模样，肯定是遇到事了。不过叶天荣可是叶家三代最强，甚得家族高层重视，在这里，他们能遇到什么事？哦，不对，前几天听说被人给打了，只是具体的情况怎样，他们这些叶家的长老也不太清楚。只是随口问了一句，然后叶天荣回应自己能够处理，他们也就不再关注了。毕竟叶天荣的能力，他们都是看在眼里的。虽然性格上还有所缺失，但那都是一些小缺失，与大局没有任何的影响。只要叶天荣能够一直保持武力上面的优势，那么叶家三代继承人的位置就稳了。这些叶家的长老也愿意卖叶天荣一些面子。叶天荣听到长老的询问，赶紧道：“没事，就是刚刚在外面跑了一圈，可能是跑得急了，有点气喘。”长老虽然有点怀疑，不过叶天荣既然这样说了，他也愿意相信，所以他不着痕迹的点了点头，道：“哦，那就好好休息一下。”说完，他就走了。虽然一眼就看出了叶天荣三人有问题，但是这位长老也没有多事。毕竟在世家大族之中生存，最明智的就是多一事不如少一事。等长老离开后，叶天荣才松了口气，赶紧坐下来休息。等三人都把气给喘匀了，叶天荣才道：“今天的事情不准向任何人透露，要不然后果你们是知道的。小六和小九都是绝对的心腹，要不然叶天荣绝对会让他们原地消失。不过现在不消失，不代表以后也不消失，还得再等等。现在不是他们消失的最好时机。”小六和小九倒是没有怀疑自家老大。还以为老大真的就是如他所说那般，都赶紧赌咒发誓，一定不会向外泄露半个字，要不然就死一户口本。对于这样的毒誓，叶天荣是一个字都不相信的。他相信只有死人才不会泄露秘密。他已经想好了，等这件事情的风头过去之后，就送他们两个下地狱。现在干掉他们，目的性太强。一旦赵星河被兽族埋伏的事情暴露出来，而他们这边又有两个人无故失踪，不要说这件事情本来就是他们做的，即便不是，那也是黄泥扒掉裤裆，不是屎也是屎了。赵星河这边，一行人回到驻地之后，赵星河并没有立即杀向叶家驻地，这让沈大和沈落雪他们都很是意外。他们原本还以为赵星河肯定会直接杀到叶家去的，可是赵星河却是并没有，而是去见了谷校长。谷校长虽然很忙，但还是抽空接见了赵星河。听赵星河说完事情的经过之后，谷校长的眉头都快拧成疙瘩了。他沉声道：“星河，你可以确定这件事情是叶天荣做的吗？”赵星河点头道：“百分百确定，当时他就在现场，我只是懒得把他抓出来而已。”谷校长思量了一会，才问道。那你想怎么处理这件事情？赵星河道：“这个不是应该你们该考虑的事情吗？”谷校长神情一滞，他就知道赵星河没有直接杀到叶家去。
，而是跑来找他，肯定有其他的目的。果然是这样。虽然他已经知道了赵星河的用意，但是他并没有说出来，而是点头道：“好，这件事情我们会商量着处理的。你先回去休息一下，而且你现在也真正的感受了两族战场的氛围，是时候回去了。”赵星河道：“这么快？”古校长苦笑道：“我也不想你这么快回去，但是发生今天的事情，你不得不回去了。”他是真的担心，兽族那边不管不顾，直接对赵星河下杀手。一旦赵星河有什么闪失，那就是全人类的损失。所以这个时候。还是让赵星河先回去为好。人算不如天算，计划永远都赶不上变化，所以谷校长也只能妥协。只是叶家的事情该怎么处理，这件事情很重要。一个处理不好，可能人族内部又会出现裂缝。虽然人族内部从来都没有真正的团结过，但是总体来说有竞争，有龌龊，但是也有能力合作、进往一处使的时候。比如现在，整个人族所有的力量都团结起来，一起向兽族施压，让他们继续执行之前形成的默契。一旦这个时候人族内部形成裂缝，那么兽族肯定会抓住这个机会，重点打击。到时候。这场谈判最后会走向何方，就真的难料了。古校长送走了赵星河之后，头疼的柔眉，他有点后悔把赵星河带到两族战场来了。原本以为放在眼皮子底下可以让赵星河更安稳一些，免得他留在学校里面跟那些二代们瞎搞胡搞。他就怕哪天赵星河没把握好分寸，真的搞出大事来。可是他万万没想到，刚把他带到两族战场来，这才几天功夫就已经捅出了这么大的娄子。虽然这件事情的主观错误不在赵星河，但是也不能说赵星河就一点责任都没有。他最大的责任就是他太强大了。好吧，谷校长也觉得这样把责任推到赵星河的头上有点不负责任，可是他又有什么办法呢？难道把所有的过错推倒到叶家的头上，然后对着叶家往死里锤吗？今天这事确实是两难了，要么锤死叶家，要么赵星河跟他们离心离德。这就是赵星河的真实目的，他要的就是一个态度。刚刚他话已经说得很清楚了，谷校长无奈之下，只得要求召开最高元老会议。是的，现在人族最高元老会议的成员中，大多数都在两族战场，只留下了两个在龙城那边处理集锦事务。这个时候。任何事情都没有两族谈判来的重要，说是重兵压境都已经不足以形容了。人族最高元老会议设有11位元老组成的元老团，元老团下面还有长社机构长老团，一共112人。至此，九州人族的最高管理机构的架构就已经出来了。人族五大至尊自然是地位超然的，他们五位每一位都拥有一票否决权。最高元老会得出的任何结论，他们都拥有一票否决的权利。我不同意这件事情，你们在意，直到一出五大至尊都同意的结果为止。当然了，正常情况下。五大至尊都不会插手人族最高元老会的管理，所以很少会发生人族至尊否决最高元老会决议的情况。会不会发生先不说，但是这个特权需要给到，这是对人族至尊强者的一种尊重。因为九州人族之所以能够在凶兽的攻击下支撑下来，人族五大至尊那是做出了决定性的贡献。说一句，九州人族都是在五位至尊强者的庇护下才生存下来的，也不为过。正是因为有他们五位的威慑，所以兽族才会跟人族谈各种生存规则。再下来的十一位最高元老会成员，他们才是整个九州人族的最高常态化管理人员。他们坐镇龙城没有大事发生，他们都会开会决定事情的处理结果。至于接下来的一百多位长老组成的长老团，则是分散在九州各地坐镇地方。有时候最高元老会无法产生决议的时候，就会把他们都召过来，大家一起商量。人多力量大，三个臭皮匠顶一个诸葛亮等等。至少在这样的管理机构的治理之下，人族的生存环境并没有下滑到更恶劣的地步，还算是合格的。谷校长是最高元老团的一员，他主要的责任就是管理龙城大学，参与最高元老会议的决策性表决。今天他号召大家召开最高元老会议。让大家都很奇怪，好像谷校长很少有这么严肃和主动的时候。各位元老进入会议室的时候，看到一脸凝重坐在那里的谷校长，都忍住了跟他开玩笑的冲动。统治开荒和狩猎两大军团的彭振东，作为两族战场人族的最高负责人，见人已经到齐了，他开口道：“好了，既然大家都已经到齐了，那就开会。姑我有什么事情，你就直接说吧。”彭振东本来就是一个非常干脆的人，看谷校长的表情，他就知道又有麻烦事了，所以也就没有了聊天的兴致，直接开门见山。谷校长扫视一圈，然后道：“各位，我刚刚跟赵星河见了一面。”这话一出，顿时就有人开口了，道：“哦、老谷，这位人族的大天才，是不是又提出了什么意见？”谷校长瞄了对方一眼，眼神之中没有波动，而是继续道：“今天赵星河带着沈家和叶家的两位丫头出了驻地，前往战场，然后他们遇到了埋伏。”此言一出，会议室里气氛顿时都凝固了。谷校长则是继续道：“一位兽王级金刚魔猿暗符，七位兽帅级兽族大强者领军，其中兽帅级九重的大强者烈天兽领头，一百多位兽将级兽族大军组成的冲阵。”此话一出，会议室里的气氛都快滴出水来了。啪！彭振东第一个发飙，直接一拍桌子，狂妄无耻！在座的都知道，他这句话骂了两八人。狂妄的自然是兽族了。现在这个时候，居然还用这种手段埋伏人族最强天才，这绝对是没把人族高层放在眼里啊！根本就不介意引发他们的怒火，我就干掉你们人族的最强天才了，你们能怎么着吧？更可恨的，他们居然一点消息都没有收到。至于后面的无耻，骂的自然就是跟兽族勾结的人了。大家都是修炼数百年的老狐狸，非常清楚。这种事情，如果没有人族内部人员泄露消息，根本不可能这么清晰的设下埋伏。难道要说这是巧合？去特么的巧合！
，那都是说给小孩子听的。不管是谁，一定要追究到底。”又一位老人拍着桌子厉喝道：“这种事情有一就有二，居然敢对人族最强天才下手，这是在绝人族的根啊！”在座的都知道，五位至尊强者对赵星河有多看重，这就是未来一千年人族的顶梁柱。可是现在，赵星河刚刚来到两族战场，就已经有人对他下手了，这是在打他们的脸啊！一时间，会议室里都是群情激愤。谷校长脸上不动声色，等大家都安静下来，才继续道：“泄露消息的是叶家的叶天荣，不可能。”他话音刚落，就有人否认：“绝对不可能。”谷校长沉声道：“杨振邦，你什么意思？你是说我在污蔑叶天荣？”杨振邦也是元老团的成员之一，不过支持他的诸多势力之中，也有叶家。叶家支持了他，他自然要在关键的时候帮叶家说话。刚刚那两句确实是他下意识的反应。现在被谷校长这话一点，他立即醒悟过来，赶紧道：“老谷，我绝对没有这个意思，我只是觉得叶天荣可是叶家重点培养的对象。”也是我们人族的人才，怎么会如此不堪？谷校长冷哼一声，没有说话。至于杨振邦话里那点小九九，他也懒得反驳了。就算是人族的人才，又怎么样？这种吃里扒外、没有一点大局观的人才，要知何用？原本叶天荣在这些人的眼里，还只是小角色。他一天没有登上叶家家主之位，他就是个小角色。所以叶天荣即便有些性格上的缺陷，他们也不在意。在这些大佬面前，叶天荣就是上不了桌面的下菜。可是现在，叶天荣居然把赵星河给卖了。赵星河何许人也？那可是人类有史以来最强天才。是五大至尊眼中的香饽饽，也就是现在情况特殊，要不然五大至尊早就已经亲自召见赵星河了。可是没想到啊，他们千防万防，防着兽族那边知道赵星河的信息。现在好了，他们自己人把他给卖了。说严重一点，叶天荣这是把人族的未来都给卖了。当然了，如果说轻一点，所谓不知者无罪，出卖赵星河肯定有罪，但那都是为了报复。所以这个处罚的力度可以从关禁闭延伸到株连九族，就看上面的人想怎么处理了。一番讨论之后，还是没有商量出一个确切的结果。毕竟叶家的体量不小。得看他们的面子，而且这件事情，那些武道世家肯定也会有话说。如果真的不管不顾的处置了叶天荣，到时候他们闹起来怎么办？谷校长这个时候补充道：“赵星河其实，在战斗的时候就已经发现了叶天荣躲在暗处，只是他并没有亲手处置了叶天荣，而是把这个问题抛给了我们。”说到这里，他就停了下来。他知道在座的都会明白他的意思，也会明白赵星河是什么意思。彭振东一拍桌子，厉声道：“这样的人必须名正典型。”杨振邦却是再次开口：“啊、哦，老总，把叶天荣名正典型不难。”可是你想好了怎么跟叶家说吗？彭振东却是丝毫没有受到杨振邦的影响。道、哦：“叶天荣自己犯错，我们依规处理他，要什么交代？难道他叶家的人就可以无法无天了吗？”杨振邦道：“我没有这个意思，不过这件事情牵一发动全身。叶天荣是叶家年轻一辈最优秀的武者，叶家肯定不会同意的。到时候我们要面临的就不只是一个叶家，而是一连串的武道世家。”彭振东怒视着杨振邦道：“你这是在威胁我？”杨振邦耸了耸肩，道：“没有，我只是实话实说而已。我只是把即将会发生的事情告诉你们，至于你们要怎么决定，我都接受。”一番话说的，在座的大多数人都沉默不语。叶家的反应，他们都可以预料到。设身处地，他们也会死保自家的最强天才。赵星河再怎么天才，那也是全人类的。就算他死了，人类也不至于活不下去。当然，最重要的是，赵星河并没有死。所以可以说，叶天荣的行为并没有造成严重的后果。所以他犯的错都是可以原谅的。当然了，这也就是叶天荣出身叶家，而且天赋很强。换成普通武者，现在骨灰都已经扬了。彭振东也不知道该说什么了。谷校长也知道，杨振邦说的话虽然难听。但却是事实，只是想到赵星河的用意，他就是一脸的惆怅。这是要怎么处理才能够让双方都满意？处理轻了，赵星河那边肯定不满意。如果他真的跟人族高层离心离德，后果难料。处理重了，叶家不满意，很多的武道世家也不会满意，因为这种事情能发生在叶家的身上，就可能发生在他们的身上。所以不用猜都知道，肯定会遇到很大的阻力。一旦出现这样的事情，人族内部发生动荡是必然的。换个时间，动荡一下也没有关系。可是现在正是两族谈判的关键时刻，稳定压倒一切。所以，即便他心里恨不得把叶天荣碎尸万段，也没有贸然动手，而是把大家都召集过来，有什么意见大家一起商量，有什么后果大家一起承担。人族不是他鼓舞的，他也没有必要为大家承担这样的后果。杨振邦这个时候提议道：“我看这件事情，大家还是先回去考虑一下，过后再过会商量吧。”大家都明白他的意思。彭振东想发火，可是却发不出来。谷校长也憋了一肚子气，却也只能憋着。不过他们都是成熟的老狐狸，虽然看不惯这些事情，可是却也只能暂时的妥协。回去考虑一下也好，有些事情也确实不是他们可以做决定的。谷校长已经决定了这件事情，他要上报到五大至尊那里去，即便会影响五大至尊跟兽族的谈判，也顾不得许多了。赵星河本来就对他们没有多少归属感，如果这次的事再伤了他的心，他会做出怎样的决定，还真的不可测。如果人类真的把这样的史上最强天才给推到了敌对面，那绝对会是人类史上最大的笑话。这张没有结束，请点击下一页继续阅读。很快，会议室里的人都走得差不多了，他们都得回去跟背后的势力商量一下。他们虽然坐在了元老的位置上，可是如果背后没有相应的势力支持，怎么可能成功？现在当然是回馈支持者的时候了。叶天荣的事情要怎么处理，都得商量好了。处理一个叶天荣无所谓，可是这背后的意义重大，所以肯定得好好的商量。以前还真的没有发生过这种事情。
。当然了，以前也没有出现过赵星河这样的人。如果这一次赵星河死在了战场之上，那么叶天荣出卖他的事情又有谁会知道呢？由此可以延伸，以前是不是也发生过这样的事情，只是并没有暴露出来而已。大家都是老狐狸，这些事情都想得到，只是没有一个人提出来。都已经是过去的事情了，提出来除了天赌之外，还有什么实际意义吗？这一点，兽族那边做的挺好。虽然兽族内部也争得很厉害，甚至他们打起来的时候比人族这边血腥多了，但是他们内部争归争，却是从来都不会跟人族眉来眼去，更不会发生借人族的刀杀自己人的事情。最后，会议室里还剩下彭振东和谷校长。彭振东一拍桌子，怒骂一声：“这特么的都是什么事？该死的！为什么事情要这么麻烦？为什么就不能简单一些？”谷校长叹了口气，道：“事情从来就没有简单和复杂之分，只有利益之分。”彭振东道：“难道为了利益就可以抛弃心中的大义吗？”谷校长道：“彭老总，你怎么还是不明白呢？”就算是心中的大义，还不是要利益来维系吗？没有利益，光靠大义能吃饱吗？彭振东顿时无话可说了。这些话虽然刺耳，不好听，可说的却是事实。纵观历史，也只有利益才能够保持长久，其他的都是浮云。或许在有覆灭危机之时，大家都可以抛开利益，团结一心。可是，一旦形势平稳下来，或者有一息喘息之机的时候，大家就会再次心生别样情绪。东西就那么多，你拿的多了，我拿的就少，这让人怎么心服？更何况，收益才是武力的保证，不争才是怪事。彭振东悠悠的道：“竞争。”甚至是斗争，我都可以理解。可是这样出场自驾的天才，难道也可以原谅吗？他的心是真的凉了。要不是为了九州人族不被凶兽的铁蹄肆虐，他早就辞去这老总之位，悠哉过自己的日子去了。谷校长叹了口气，道：“我也不知道这件事情，我打算上报几位至尊大人，到时候让他们来裁定吧。”彭振东眼前一亮，这倒是一个好办法。虽然几位人族至尊向来不理事，但是事关赵星河，想来他们也愿意听一听的。被谷校长这么一提醒，彭老总顿时坐不住了，催促道：“赶紧的，联系至尊大人们，看看他们怎么说。”如果连几位人族至尊都没有办法，那他就真的无话可说了。严格来说，几位人族至尊虽然也在两族战场，但是他们所在的地方却又不是两族战场。只能说，想要跟他们联系，能不能行还是个未知数。因为人族至尊正在跟兽族的兽神们谈判，外界能够传递进来的消息，能不能成功接受，看运气。但是很显然，这一次谷校长他们的运气不是太好，一直联系一直没有成功。没有成功的标志就是他们并没有收到至尊们的回复。谷校长叹了口气，道：“现在情况可能更糟糕，连消息都收不到。”也不知道现在谈判进行的如何了。两族谈判这种大事，关系着两族未来上百年的走向。即便他们身为最高元老会的元老，也没有资格插手。所以说，至尊强者才是真正的人族脊梁。关键时刻，只有他们才能真正的力挽狂澜。天人境九重巅峰，虽然距离至尊强者的武神境只有一步之遥，可是这一步却是困住了无数武者。九州武道历史上千年，出现的天人境九重巅峰的武者没有一万，也有八千，可是诞生的武神境却是一只巴掌都数得过来。武者之家酒店，房间里。沈洛雪问赵星河道：“星河哥，你不去找叶天荣的麻烦吗？”虽然这话对叶小倩来说有点不友好，但沈洛雪是真的很好奇。赵星河道：“这什么急，让子弹先飞一回。”沈洛雪不明白这个梗，道：“什么意思？”赵星河道：“就是让事情先发酵一下。再说了，我已经将这件事情告诉谷校长了，先让他们处理看看嘛。”这么一说，沈洛雪就有点明白了。叶小倩也是心里一突，她知道赵星河这么做肯定是有他的用意的。想来这对于最高元老会也是一种试探，他们的处理结果。肯定会直接影响赵星河对待他们的态度。如果说之前的赵星河，叶小倩还认为他需要借助最高元老会的力量，但是现在他已经不这么认为了。以赵星河之前表现出来的实力和手腕，恐怕也只有人族至尊或者兽族兽神来了才有可能打败赵星河。但是这种概率太低了。现在的赵星河有底气硬杠最高元老会，叶小倩心里很纠结。一方面，她不想叶家出什么事；另外一方面，她也不希望赵星河心里对人族高层生出什么别样的心思。现在兽族铁蹄压境，五大至尊齐齐坐镇两族战场，进行两族谈判。赵星河的加入绝对可以大增人族之势，可是如果这个时候赵星河与人族离心离德，那后果不敢想象。所谓的两族谈判，自然不仅仅只是坐下来慢慢的谈，肯定是要相互打过了，充分的了解了对手的实力之后，才能够谈出结果。所以现在的两族战场，说赵星河就是最强的那一组人也不为过。越想他心里就越是没底，他觉得这一切都跟他有关系。如果赵星河跟人族的关系真的破裂，最后走到离心离德的一天，那他就是全人类的罪人。他坐在那里发着呆，心里却是在想着。还有没有什么办法可以弥补一下这个过错？本小章还未完，请点击下一页继续阅读后面精彩内容。赵星河看出了叶小倩的煎熬，啊，叶学姐，你就别多想了，这件事情跟你没有关系。以你那堂哥的脾气，就算没有这次的事情，也肯定会有下次的事情。所以一切都是因为他自身的性格缺陷，并不会因外人而改变结局。叶小倩眼中闪过一丝亮光，道：“星河学弟，这是真的吗？”赵星河道：“当然，你想想，你那堂哥平时是不是也得罪人挺多的？”叶小倩想了想，不由点头表示：“确实如此。”赵星河便继续道：“你想想，之所以一直都没有人敢反抗，是不是因为害怕他背后的叶家？他是不是无形中给叶家招惹了无数的敌人？现在他们还弱小，会害怕叶家？可是难道他们就会一直很弱小吗？一旦叶天荣得罪的那些人里面有人成长起来，那等待叶天荣的依旧是今天的结局。所以有我没我
，他都是这个下场。叶小倩被他这么一番忽悠，还真的赞同了赵星河的说法。反正最后叶天荣都是这个下场，那早一点迟一点，又有什么区别呢？星河学弟，你能不能答应我一件事情？叶小倩道。赵星河道：“叶学姐，你想说什么？我清楚。不过这件事情的关键不在我，而在最高元老会。”叶小倩顿时一脸失落，她在想有没有什么办法可以让三方都满意。叶家驻地，驻地负责人就是叶天荣的亲生父亲。叶家长子叶明忠，最高元老会这边刚开完会，他就已经知道内容。听到杨振邦的反馈之后，叶明忠就知道这件事情很大，不是那么容易处理的。他赶紧将叶天荣给叫了过来。叶天荣本来心情忐忑，被叫过来的时候脸色更是难看。叶明忠一看他的样子，就知道杨振邦反馈的消息十有八九是真的。不过他还是问道：“你把赵星河的消息卖给寿族那边了？”他神色平静，看不出一点生气的样子。叶天荣心下稍安，辩解道：“我没有，谁这么污蔑我？”叶明忠也没有说话，只是那么定定的看着他。知子莫若父。同样的，知父也莫若子。叶天荣很了解这个父亲，所以他沉默的对抗了一会之后，才老实道：“是我做的，不过我做的很隐秘，没有其他人知道。”叶明忠翻了个白眼，现在都已经上最高元老会了，居然还敢在这里大放厥词。你错就错在不该跟过去看，人家在战场上的时候就发现你了。叶天荣道：“不可能，他不相信，他藏得很好。”赵星河怎么可能发现他？叶明忠没有理会他的辩解，那没有任何意义，继续自己的说话节奏。道：“他将事情捅到谷校长那里去了。刚刚他们开完了最高元老会。”叶天荣吓了一跳，双腿一软。差点就站不稳了，居然事情都直接捅到最高元老会了，那他还有活路吗？不过好在他看到了叶明忠的镇定。爸，我就是想教训他一下，我真的没有想过，真的要卖了他。叶天荣继续为自己辩解。叶明忠知道这些都是废话，你都已经把人家的消息卖给兽族了，而且兽族也摆下了那么大的阵仗，还敢说没有真的卖人家？你当所有人都是傻子吗？不过这种话他是不会说的，有些事情有些话需要自己悟。叶天荣有天赋，有背景，就是历练还差了，而且从小到大也从来没有经历过挫折。这一次倒是一个机会，一个可以让他成长、成熟起来的机会。你觉得最高元老会的人会相信你的解释吗？叶明忠反问道。叶天荣顿时再次双腿一软，差点坐到地上。爸，我该怎么办？叶天荣知道他爸肯定已经给他想好了退路。叶明忠训斥道：“你怕什么？腿软什么？给我站好了！”叶天荣心里着急，这都什么时候了，还管这些？叶明忠却是道：“不管什么时候，不管情况怎么糟糕，都不要乱了心神，冷静才是想出办法的前提。这件事情说大也大，说不大也不大。”叶天荣道。这话怎么说？叶明忠道：“正如你说的，你只是想教训一下赵星河，只是没想到事情搞得有点大而已，这不过是个巧合而已。”叶天荣一脸迷茫的道：“可是你刚刚还说不会有人相信。”叶明忠道：“那又怎么样？就算所有人都怀疑，只要我们自己相信就好了。”叶天荣一脸怀疑人生的样子，道：“这样就行了。”叶明忠道：“当然不是。”叶天荣心又提了起来，他就知道事情肯定没有这么简单。叶明忠却是提点道：“如果这件事情是普通人干的，那他就死定了，不管有没有造成后果，都只有死路一条。可是你不同。”你可是我们叶家第三代继承人，那么你代表的就是叶家。我们叶家的三代继承人又岂能任由别人拿捏？即便你有错，那也只有叶家能够处置。这话说的霸气侧漏。叶天荣那股是张狂的劲再次回归，心里的底气十足，道：“爸，我知道了。我本来就只是想教训他一下来着，是他自己运气太差了。”叶明忠教育道：“天荣，你什么都好，就是性格有所缺陷。不过好在你还年轻，还可以继续学习。”叶天荣道：“爸，我不着急，这不是还有你跟爷爷在吗？有你们在，我可以慢慢学。”对于叶天荣的这个态度。叶明忠还是很满意的，不管叶天荣在外面怎么嚣张都没有关系，只要在家里听话就行了。只要保住了叶天荣，那么就保住了他长房一脉三代的大权在握。叶天荣得意了一会，才又犹豫着开口道：“可是爸，最高元老会真的会放过我吗？”至于赵星河，他并没有怎么考虑，现在都已经回到驻地了，他就不相信赵星河还敢找他的麻烦。真当叶家是泥捏的吗？如果赵星河真的敢找他麻烦，就不会去找谷校长了。所以叶天荣想着，赵星河肯定是怕了叶家，所以不敢来找他，心里再次将赵星河给贬低了好几个层次。叶明忠指点道。最高元老会也是人组成的，是人就会有私心。何况我们叶家在最高元老会又不是没有人。他为了让这个傻儿子弄明白这里面的弯弯绕绕，把事情拆开了，揉碎了讲给叶天荣听。叶天荣听完之后，只觉得打通了任督二脉，豁然开朗。以前不明白的事情，在这一刻似乎也明朗了许多。原来这世间处世之道还有这么多的讲究。原来在大人物大势力之间，讲究的并不是真假对错，而是利益纠葛。叶明忠继续道：“当然了，如果赵星河真的能够修炼到武神境，那就另当别论了。”叶天荣顿时心里又是一惊，道：“爸，赵星河现在就已经是武道天人境了，而且他还干掉了一头兽王级的金刚魔猿。他这年纪，未来突破武神境，岂不是板上钉钉的事情？到时候他要是再来报复我们叶家，我们又该怎么办？因为武神境的能量有多强，看看乾坤武盟就知道了。以一己之力，建立起了一个几乎可以跟官方的武者之家抗衡的势力。赵星河真要是突破武神境，成为了人族至尊，到时候要找叶家的麻烦，谁敢阻止？”叶明忠一脸阴狠的道：“那就让他成不了武神境啊！”叶天荣吓了一跳。这种事情也是他们可以阻止的吗？叶明忠瞪了叶天荣一眼，训斥道：“跟你说过多少次了，遇事要沉稳，做事要谋定而后动。你看看你这次的事情办的，失败了不说，还把自己给搭进去了。”
。叶天荣哭丧着脸道：“爸，我也没有办法，我只是听说赵星河是武道大宗师，没想到他居然已经修炼到了武道天人境。他到底是怎么修炼的？如果早知道赵星河是武道天人境，那么兽族那边绝对不会只是派一位兽王级的金刚魔猿出战。而且他怀疑兽王级金刚魔猿都不是真的来打架的，要不然带队的也不会是兽帅级九重的烈天兽了。很显然，金刚魔猿只是留一个后手而已。只是没想到赵星河居然这么狠，不但发现了他的踪迹。”甚至直接将兽王级金刚魔猿给干掉了。叶天荣道：“爸， 1 8岁的武道天人境，这也太夸张了。这个赵星河是不是使用了禁忌一类的东西？”叶明忠心里一动，不过随即就将脑子里的想法给压下去了。不过赵星河有没有使用禁忌性的东西，都不是现在需要考虑的事情。这种事情自然会有更高级别的去处理。他们贸然插手进去，反而不美。不过等这件事情过了，或者在处理这次的事情之时，稍微的引导一下，倒是可以计划一下。既然跟赵星河已经撕破了脸，那就没有什么好留手的了。自然是怎么狠怎么来。他只是有些顾忌，生怕弄巧成拙。这件事情你就不要管了。你最近老老实实的待在驻地之中，不要出去瞎逛，听到了没有？叶明忠警告道。叶天荣顿时一脸埋怨的道：“不会吧，让我躲在这里面，岂不是让人以为我怕了他赵星河？”叶明忠一双眼睛死死的盯着叶天荣，直盯的叶天荣都有点心里发毛。然后叶天荣就立即认怂，耷拉着脑袋说道：“好了，我知道了，我不出去就是了。”他也知道现在出去可能会被打闷棍，可他是叶天荣，叶家未来的继承人，如果让人知道他躲起来当乌龟。岂不是要笑掉大牙？以后他叶天荣还怎么领导叶家，甚至是登上更高的位置？自打他老爸说了他们家的关系直通最高元老会之后，他就琢磨着，等他当上了叶家的家主之后，是不是也可以进入最高元老会当一个元老？到时候，现在这事可就是他的污点了。缩头乌龟，多难听的形容词啊！只是他爸叶明忠的警告，他又不敢不听。他爸的手段，他可是领教过的，所以只能在驻地里面喝闷酒。赵星河这边，他还真的没有把所有的希望都寄托在谷校长这边，他只是想利用这件事情来试探一下。这些世家大族的底线有多低而已。如果这种事情都可以姑息，那几乎可以说是毫无底线可言。既然你们都可以没有底线，那我没有底线是不是也很合理？所以他一点都不着急，反倒是沈落雪有点忍不住了，道、啊：“这也太欺负人了，星河哥，难道你就真的这么算了？”虽然叶小倩也是叶家人，可是沈落雪觉得叶天荣是叶天荣，叶家是叶家，或者说叶小倩个人跟叶家没有关系。年轻人有这样的想法也是很正常的，他们总觉得自己是自己，家族是家族。等真正认真起来的时候，他们才会发现。个人是不可能凌驾于，或者说是脱离于家族之外的。个人的任何利益都要给家族让步。赵星河笑着道：“这什么急啊？我不是说了吗？让子弹飞一会。”沈落雪道：“可是现在都已经过去好几天了，子弹都不知道飞到哪里去了。而且我向我大伯那边打听了一下，现在大家根本就没有要惩罚叶天荣的意思，都想着把这件事情给糊弄过去。”赵星河淡淡的道：“糊弄过去好啊。”沈落雪漂亮的大眼睛眨呀眨，以为自己的耳朵听错了。叶天荣可是把他卖给了兽族，就这还不惩罚，还在这里说好？不会真的是脑子被兽族给打坏了吧？倒是沈大，他经历的多了，见识广，所以隐隐有所猜测。他猜赵星河正在布一个局，至于这个局最后会造成怎样的影响和后果，他现在也不知道。不过他已经把这件事情报告给沈老爷子了，老爷子自然会去处理。沈落雪对赵星河的态度很不满意，一个大男人都被人欺负到门口来了，居然也不反抗。他沈家公主什么时候吃过这样的亏？这一次他可是差点也死在兽族的手里，所以他又去了一趟沈家驻地，找大伯求援。沈慕华听说之后，叹息道：“落雪，这件事情不是我们沈家不管，而是管不着啊。”为什么？天下事，天下人管。我们沈家好歹也是武道世家中的一员，凭什么管不着？沈落雪很是气愤的道。沈慕华道：“正因为我们也是武道世家中的一员，所以这件事情我们不好管。”沈落雪瞪着迷茫的大眼睛。沈慕华解释道：“落雪，这件事情说小了是赵星河跟叶天荣之间的矛盾，说大了是武道散人与武道世家大族之间的较量，这有什么关系？”沈落雪不明白。沈慕华道：“现在就是这么个关系。这几天各种会议开了手，叶家正在串联各大武道家族。”让他们表态。第一，他们将这件事情定义为是叶天荣报复赵星河，所以上升不到出卖人族大义之类的。第二，叶天荣可是叶家未来的三代继承人，如果他因为这件事情给处理了，那以后其他家族的继承人犯了错，是不是也要照此例处理？我们这些武道世家一向都是自家事情自家管，家里有人犯事也是自己关起门来处理，给大家一个观面上的交代就行了。如果真的把叶天荣交出去，公开审判，这不但打了世家大族的脸，而且也带了一个非常不好的头。你说那些世家大族会同意这样的事情发生吗？打破沈落雪的脑袋也想不到。这么一件简单的事情，居然会演变到这么的复杂，这会他也有点头疼了。大伯，这本来就是赵星河跟叶天荣之间的恩怨，怎么就上升到散修与世家大族之间的矛盾了？沈落雪继续争取。沈慕华叹了口气，道：“落雪，这就是叶家的高明之处，把所有世家大族都拉下水。”沈落雪道：“难道你们就不用解释一下吗？”沈慕华苦笑道：“这件事情大家都有利，为什么要解释？”沈落雪都懵逼了。过了半晌，他才道：“难道这世界就没有道理和王法可讲吗？”沈慕华道：“道理和王法都有。”不过，那都是跟普通人讲的，大人物和大势力讲的都是战力。沈落雪再也说不出话来了。他虽然因为年龄的问题，对高层的一些事情没有看透，但是经过沈慕华这么一解释。
结合实际，也明白过来了。这些所谓的世家大族，根本就没有在意过普通人的死活，他们真正在意的是他们自身的利益有没有受到损伤。不管是城外狩猎、两族战场抵抗兽族入侵，还是受朝攻城的时候的阻击战，说到底，为的都是利益。所谓的为了全人类的生存，那都是狗屁。如果真的是为了全人类的生存，那就应该把叶天荣这样的小人碎尸万段。沈慕华见沈落雪一副受到打击的模样，继续道：“落雪。”你也别觉得难过，这就是事实。以前你还小，家里没有让你过早的接触这些，可是现在你也算是准大学生，应该学着了解这些事情，要不然以后会吃亏，也会让人家笑话我们沈家。沈落雪道：“大伯，你说这样的人族真的有希望和未来吗？”沈慕华怔了怔，他没想到沈落雪居然会问出这么一个宏大的问题来。他再次思量了好久，才回答道：“我也不知道。”沈落雪道：“那为什么不改变呢？”沈慕华无语的道：“落雪，你觉得我们沈家能够改变这种现状吗？以前也有人想要改变，可是都被历史的潮流给碾碎了。”我们沈家如果站在潮流的对立面，也会被碾碎，你明白吗？沈落雪嗤笑道：“这个该死的世道，好人该死，恶人当道，还真的是讽刺。”沈慕华道：“也不能这么说，最起码因为我们的存在，所以人类居住的城市最起码相对安全。”沈落雪道：“那又怎么了？世家大族还有武道大势力，掠夺了大量的资源，培养出大量的高手，然后他们掠夺更多的资源，培养更多的高手。可是他们想的不是怎么来带着大家一起变得强大，而是只想着壮大自己，然后继续掠夺老百姓。大伯，总有一天。”老百姓会觉醒的，沈慕华道：“我知道，可是我能怎么办？带着沈家去反对，然后被碾碎吗？”沈落雪无言以对。沈家虽然是世家大族，但是也仅仅是这样。整个九州世家大族没有一千也有八百，一个小小的沈家还真的掀不起什么风浪。沈落雪不甘心的道：“难道几位人族至尊就不管管吗？”沈慕华道：“不是不管，而是没法管。”沈落雪不理解道：“怎么没法管？以他们的身份地位，只要说句话，大家肯定不敢这样肆无忌惮。”沈慕华道：“落雪啊！”几百年前，所有世家大族都跟你想象中的一样，为了全人类事业奋斗。沈落雪闻言一怔，然后琢磨了一下，才道：“大伯的意思是？”沈慕华点头道：“没错，就是这个意思。你就算把现在的世家大族都换一遍，最后还是这样的结果，何必呢？最起码现在人族内部还算是稳定，只要有几位至尊大人在，就不会出现大的动荡。”沈落雪彻底的明白了。说到底，大家都朝不保夕的时候，只会敬往一处使，让大家都生存下来。可是等局势稳定下来，大家都没有性命之忧的时候，考虑的就不仅仅只是生存的问题了。而是在生存的同时，该怎么维护好日子？人的欲望是无限的，过上了好日子，还想过更好的日子，然后一步一步的，大家都走上了一条与理想截然不同的路。可是这种奇怪的现状，即便是五大至尊都没有办法解决。沈落雪在沈慕华这里没有多留，很快就回到了武者之家酒店，然后找到赵星河，将事情跟他说了一遍。他丝毫没有在意沈慕华对他的叮嘱，毫无保留，一股脑的将该说的、不该说的都跟赵星河说了。赵星河闻言之后，只是沉默了一会，才道：“我知道了，其实他早该知道的。”这种事情肯定不是个理，既然以前都没有人拿出来说事，那么今天肯定也不会。这对于世家大族来说，就是动了他们的根，动摇了他们统治九州、压榨老百姓的根基。小主，这个章节后面还有哦，请点击下一页继续阅读，后面更精彩。所以赵星河不管是怎样的天才，那都是他们的敌人。他们对敌友双方关系的标准很简单，能够尿到一个湖里的，那就是朋友；如果不行，那就是陌生人；如果想要把他们的尿壶给砸了的人，那就是敌人。不管这个人是不是对人族的未来有大用，又或者不管这个人是不是人，都没有关系。有利益的，就算是凶兽也行；逆种武者就更不用说了。有损害的，即便是自己人，那也得一刀砍了。这一刻，赵星河彻底的悟了：要么融入这浑浊的世道，要么被这个浑浊的世道抛弃。就是这样。至于想要改变这个世道，赵星河表示他没有这么大的理想，他只是想让自己活得爽利一些而已。所以第二天，他就找到了谷校长，直接问道：“谷校长，事情处理怎么样了？”谷校长吭哧了半天，也没说出个所以然来。这些天，他们开了无数的会，把各家各族的人都给召集了过来。把利弊得失都跟他们分析了一遍，可是这些人只有一个决定，那就是叶天荣绝对不能任由处理这件事情。叶天荣确实有错，但那都是无心之失。年轻人嘛，谁还不犯的错呢？只要没有造成严重的后果，又有什么关系呢？有错就改，无责加勉嘛。在座的哪一个在年轻的时候没有犯过错呢？不能因为年轻犯了点错，就一棒子把人打死，这是要不得的。要给年轻人多一些包容，要让年轻人多一些成长的时间。反正折腾一番下来，不但没有把叶天荣怎么样，反倒是给赵星河扣上了一个不懂事的帽子。赵星河听着谷校长发泄式的抱怨，不动声色。等谷校长吐槽完了，他才道：“那他们是什么意见？”谷校长脸色一苦，道：“他们一致决定让叶家官叶天荣禁闭。”这下，就算赵星河早就有了心理准备，也不禁被气乐了。就这样，谷校长道：“星河，对不起，是我这个校长没本事。”赵星河摆手道：“谷校长，这不是你的原因，是这个世道病了。不过没关系，反正之前我也没想过他们会把叶天荣怎么着。既然如此，那我就放心了。”谷校长听着感觉不妙，道：“星河，你别冲动。”你还有更美好的未来，别冲动之下把自己的前途给毁了。赵星河笑道：“谷校长，你放心吧，我从来没有想过要把自己给毁了，我只是想让自己过得舒服一点而已。”谷校长知道
，赵星河肯定是要自己动手来解决叶天荣的问题了。他赶紧道：“星河，你先别冲动，这件事情我正在联系几位至尊，只是他们现在无法联系上。等我联系上了，他们肯定会亲自处理这件事情的。”赵星河摇头道：“不用了，我就别让他们为难了。这种小事哪里用得着他们出手？现在的赵星河连几位至尊强者也不太相信了。如果他们真的愿意做事，哪里又会变成这个样子？虽然沈慕华有些话，他觉得也有道理。”可是他不能认同，不能改变最后的结局，难道就什么都不用做？他觉得，但凡几位至尊强者想要改变，肯定不会是现在这个样子。把他的消息卖给兽族，然后就给了一个关禁闭的惩罚。这特么是在惩罚叶天荣，还是在惩罚他赵星河？这种大是大非的错误，在这些世家大族的眼里，就只是犯点小错。是不是只要没有出现严重的后果，就算把整个人族都给卖了，也没有关系，也是可以原谅的？这已经不是什么林子大了，什么鸟都有可以解释的了。这个病态的世界，要么彻底的沉沦。要么就要一棒子直接打破，重新建立一个全新的世界秩序。目前来说，赵星河两种都不想沾，他只想让自己过得舒服一点，所以他拒绝了谷校长的提议，离开谷校长的办公室之后，直接就去了叶家的驻地。轰！叶家驻地大门被赵星河一道刀气劈成碎片，两个正在大门口把守的叶家武者瞬间被气劲震飞了出去，昏迷不醒。什么人胆敢擅闯叶家驻地？驻地内有人厉喝一声，朝着大门的方向奔袭而来。巨大的动静不但把叶家的武者都给惊醒了，即便是叶家驻地旁边和对面别家的武者。也都给惊醒了。叶家驻地被袭击，这种事情已经多少年没有发生过了。即便是形势最严峻的时候，也没有被兽族给打到这驻地核心地带来。现在叶家的驻地大门被破了，四舍五入，等同于叶家的脸面被打了。很快得到消息的时候，叶明忠就出来了。看到赵星河的时候，眼里闪过一丝杀机。原本还想着想要干掉赵星河，还得找机会呢，没想到这机会这么快就来了。叶家驻地内，叶天荣正在吃着肉，喝着酒。这样的日子虽然朴实无华，但是也只能凑合着过了。这个时候，小六和小九跑了进来，汇报道：“老大，赵星河来了。”叶天荣道：“他来干什么？”小六道：“他把我们叶家驻地的大门给干碎了。”叶天荣眼睛一瞪，道：“真的假的？”他还是不太相信赵星河居然敢这么大胆。就算他是天人境强者又如何？就算他是人类有史以来最强天才又如何？还不是被世家大族给按下去了？他现在敢跑来打碎叶家驻地的大门，那叶家就敢直接干掉他。想到这里，叶天荣张狂的大笑了起来，道：“这个赵星河，我原本还以为他是一个聪明，可是没想到啊。”我看错了他，此乃我之过呀！小六道：“老大，赵星河自己脑子进水，跟老大有什么关系？”叶天荣道：“不不不，赵星河这么一个蠢货，我居然把他当成了聪明人，这不是我的错是什么？而我为了这么一个蠢货，把自己关在驻地内半个月了，不是我的错是什么？”这话说的，小六和小九都不知道该怎么来接话了。这当然不是老大的错，这是赵星河自己找死，怪不得任何人。小九还是奉承了一句。叶天荣闻言就更得意了，今天只要赵星河死了，那么他叶大少就又可以在人族驻地内横着走了。小六道：“老大。”你不出去看看吗？叶天荣沉吟了一会，才道：“还是算了，现在我爸在那里，让他看到我出去不太好。”小六和小九一想，也是。叶明忠不生气的时候还是很和蔼的，可是发起火来，那就是亲儿子也会打断腿的那种。连叶天荣都不想在这个时候惹恼叶明忠，他们两个就更不敢了。叶家驻地大门口，叶明忠怒视赵星河，道：“赵星河，你想干什么？”赵星河淡淡的道：“把叶天荣交出来。”叶明忠还没有说话，他旁边的叶家武者就喝声道：“放肆！赵星河，你知道你跟谁说话吗？”赵星河淡淡的扫了他一眼，说道：“聒噪！”啪，直接一记耳光，将刚刚呵斥赵星河的叶家武者给抽翻在地，抽搐了几下，然后就不动了，也不知道是死了还是晕过去了。叶明忠倒吸了一口凉气，这赵星河这是要彻底的撕破脸啊！赵星河，你真当没有人能治得了你吗？你真当我叶家好欺负吗？你真当我们武道世家好欺负吗？一句提升一个台阶，直接就把赵星河放到了所有武道世家的对立面去了。赵星河虽然不惧，可是也不想让叶明忠当枪使，道、哦：“叶明忠，你还真的是好算计啊！为了给你儿子脱罪。”还真的是什么无耻的话都说得出来，你口口声声都在说我的错，你怎么就一句都不提你儿子犯下的错呢？叶明忠却是笑了，道：“赵星河，我儿子确实是犯了点错，但是年轻人嘛，谁又不犯点错呢？他犯了错，他已经受到了惩罚，保证下次不犯，这就够了。”周围看热闹的人，知道内情的都是会心一笑，这就好啊。只要这次叶天荣逃脱了惩罚，那么以后他们家族的人犯了事也可以照此处理，这个弹性就大了。想重罚就重罚，不想重罚随便关一下就行了。至于不知道内情的，听了叶明忠的话之后。也不由点头不已。年轻人犯错没事，只要受到了惩罚就好了。谁还没有年轻过？年轻就有犯错的资本。赵星河，我知道你是天才，可是这也不是你耍横的理由。我儿子叶天荣，他犯了错，我并没有包庇他。经过了高层开会，一致认为关他禁闭，小惩大戒就够了。赵星河嗤笑道：“是啊，叶天荣是你的儿子，所以即便犯了错，也可以关个禁闭了事，真的是好极了。”叶明忠道：“怎么，你是天才，你就能够随意处置别人吗？我儿子犯了错，又没有造成严重的后果，为什么就不能小惩大戒？”难道就因为你是天才，所以得罪你的人都应该处死吗？周围的议论声越来越大了。赵星河是谁？这么霸道？赵星河，你都不知道？看样子你已经很久没有与九州那边联系了吧？是啊，我。
我已经有好几个月没有跟九州那边联系了，一个是没什么重要的事情，再一个是话费太贵了。我告诉你，这个赵星河是我们人族最新出现的天才，据说是千年才出了这么一位，可以说是人类有史以来最强天才。死，这么厉害？当然了，不这么厉害，怎么敢这么嚣张，连叶家的面子都不给？你说起这个，我倒是想起来了，据说半个月前叶家的叶天荣跟人起冲突了，难道就是这个赵星河？对了，你终于把事情给连起来了。肯定是当初起了冲突，然后叶家大少跑去找赵星河报复，然后被赵星河抓住了把柄，这不就把叶家的驻地大门都给打碎了？看这样子，还不打算放过叶天荣？什么？就为了这么点小事，就把叶家驻地大门给碎了？这也太过分了！更过分的是，他居然还不打算放过叶天荣，这就更过分了。谁说不是呢？叶家大少虽然嚣张了一些，但是说实话，他杀起凶兽来还是很卖力的，也是武道上的天才。这样的天才犯了点小错，完全可以理解。关一段时间禁闭也是够了，难道真的让他跟普通人一样抓起来杀头吗？我觉得叶家的处理没有问题，这个赵星河实在是不像话。没错，人家叶明忠都说了，没有造成什么严重的后果，那就小惩大戒一下够了，犯得上不依不饶吗？现在的年轻人啊，心胸太狭隘了，他肯定是觉得自己是天才，所以叶家也不敢拿他怎么样，闹呗，闹没事，可是直接把叶家的大门给碎了，那就不能轻易饶了他。没错，赵星河这样做太过分了，必须受到惩罚。在叶明忠的故意引导之下，很快大家的议论声就已经从事情的始末到了赵星河必须受到惩罚上了。听到这些议论，叶明忠脸上再次露出了笑容。果然，普通人是最好糊弄的，而真正掌握着内幕、坐在高位上的，要么是世家之人，要么就是他们世家的代言人。他们想让普通武者知道什么，他们就只能知道什么。叶天荣把赵星河卖给兽族这么大的重罪，到了叶明忠的嘴里就成了犯了点错，而足以株连九族的大罪，到了他这里，小惩大戒就够了。就仿佛这种堪比逆种的行为，就跟人在大街上打了一架一般。这些议论声，赵星河自然也听到了，不过他并没有辩解，因为他知道那没有意义。他只有一个人，而叶家呢？他们掌握着渠道，掌握着力量。甚至还勾连着无数的世家大族，跟他们搞宣传，简直是脑子进水的行为。看看人家的手段，不过几句话的事情，就让周边的人对他这个受害人口诛笔伐。而叶天荣这个施害人，却变成了受害人，真的可以说是翻手为云，覆手为雨了。赵星河要做的是扬长避短，能动手就别瞎逼逼。他淡淡的道：“叶明忠，把你儿子交出来，这件事情就跟你们叶家无关，要不然勿谓言之不预。”叶明忠丝毫没有受到赵星河的威胁，继续道：“赵星河，我说了，我儿犯了错，我已经惩罚他了。你今天的行为。”让我叶家很没有面子。如果你现在跪下磕头道歉，我叶家大人大量可以饶你之过。毕竟你还年轻，年轻人嘛，哪有不犯错的？小主，这个章节后面还有哦，请点击下一页继续阅读，后面更精彩。当然了，如果你仗着自己是天才，给上头看中，就胡作非为，那就别怪我叶家不客气了。同样一句话送给你，勿谓言之不预。赵星河道：“那就是没得谈了。”叶明忠道：“没得谈，原则不能改。”赵星河道：“好，那就个凭什么吧。”说完，赵星河扬手，天地风云变色。一个巨大的掌印浮空，正在房间里面吃肉喝酒的叶天荣感受到了天地能量的剧烈波动，顿时吓了一跳，赶紧扔下了酒杯，跑出来一看，看到虚空中那道熟悉的掌印，叶天荣顿时都惊呆了。这个该死的赵星河真的敢动手？难道他就不怕死吗？难道他就不怕得罪所有的世家大族吗？难道他就不怕被所有人唾弃吗？掌印横穿，恐怖的气息威压降临。叶家驻地之中，一些实力弱一些的武者已经是开始瑟瑟发抖了。叶家驻地大门口，叶明忠的脸色难看到了极点，他是真的没想到赵星河真的敢在这里直接动手。而且还是在他在场的情况下，这是真的要跟叶家开战，要跟所有的世家大族开战吗？叶天荣的事情经过了各世家大族的裁定，就是世家大族已经认可了这件事情的处理，谁敢翻案，那就是跟所有的世家大族作对。这个赵星河他是怎么敢的？叶明忠为赵星河的大胆所震惊，在场看热闹的人又何尝不是呢？世家之人惊了，普通武者也惊了。这个赵星河还真的敢对叶家动手？先前打掉叶家的大门，就已经是极大的得罪了叶家了。不过也还好，可是现在当着叶明忠的面继续动手。那就是彻底的打脸叶家了，这是不死不休的局面。赵星河，你真要与我叶家不死不休吗？叶明忠厉声喝道。赵星河淡淡的道：“叶明忠，你不觉得你这话说的有些可笑吗？你儿子叶天荣把我的消息卖给兽族，导致我被埋伏的时候，我和你们叶家就已经是不死不休了。当然了，我就是一个散修，所以还是遵从你们的规矩。可惜啊，你们的规矩就是，你们这些掌握了话语权的世家大族，永远都是对的，错的也是对的。而我们这些无根无势的散修，即便是对的，那也是错的。所以还有什么好说的？”难道你们想我死，我就该不问对错，直接把头送上门，让你们砍吗？一番质问，蕴含着赵星河的真气，真可谓是声如雷霆。轰隆，话落，掌印落下，叶家武者一个个都纷纷出手，攻击从虚空中落下的掌印。那凝实的虚空掌印，仿佛一座手掌形成的大山，气势骇人。轰隆落下，下方各种武者的攻击手段都朝着掌印而去，刀芒、剑气、棍影、掌印等等，试图将虚空中的掌印给打散。叶明忠看着这一幕，牙齿都快要咬碎了。他们叶家的武者一番攻击之后，没有丝毫效果，虚空的掌印没有消散，依旧落下。叶家的武者见此，赶紧躲避。地动山摇，不知道多少叶家的建筑被这一掌给拍成了废墟。叶明忠目眦欲裂。
，赵星河双手一抬，虚空中两道同样的掌印再次浮现，在场的人都骂了。刚刚一个掌印下去，半个叶家驻地都要被拆了。现在这两个掌印下去，整个叶家驻地肯定要化为废墟。到时候叶家的脸色可就真的丢尽了。赵星河，住手！旁边有人喝声道。赵星河看去，不认识，也不在意。掌印继续。赵星河，你真的无法无天吗？我是龙城周家的人，你真的要跟我们所有世家为敌吗？刚刚呵斥的人见赵星河一点反应也没有，赶紧表明身份。龙城周家，这是一个实力不比叶家弱的世家，他们跟叶家的关系不错，而且周家在龙城，而叶家则是在另外的城市，没有直接的利益冲突，天然就有盟友基础。经过百年发展，叶家和周家不但是盟友，而且也是姻亲。事实上，九州的各大世家大族关系盘根错节，真要是算起来，恐怕真正没有任何关系的不多，只是很多因为时间的关系导致出了五福，所以关系才淡了。有些世家则是因为落魄了，所以关系才断了。不一而足，赵星河淡淡的道：“是我要与你们世家为敌吗？我现在总算是知道了什么是颠倒黑白，何谓指鹿为马了。你们说谁对谁就是对的，你们想谁死谁就得死。这样的世家好得很，好得很啊！既然这朗朗乾坤已经没有了王法和公道，那要这朗朗乾坤又有何用？”说完，赵星河意念一动，虚空中的两道掌印轰然落下。夜明中想要抵挡，但是没用。噗！夜明中口喷鲜血，摔了出去，重伤不起。赵星河甚至都没有多看他一眼。再次几道掌印出现在叶家驻地上空，然后没有丝毫的迟疑，悍然落下。整个叶家的驻地都已经变成了一片废墟，无数叶家的武者，要么是逃离，要么是重伤倒地，要么已经死了。至于叶天荣，此刻都已经吓傻了。好在他身边还有小六、小九，及时的把他给带走了，要不然他也得死在驻地之中。叶天荣这个时候还没有回过神来，他怎么敢的？他怎么敢的？嘴里一直都在呢喃着这句话。赵星河的行为彻底的颠覆了他的三观。他从小受到的教育就是，世家就是这个世界的天。即便是官方，对于世家大族也不能随意惩处，要不然这个官方他就坐不稳，这个人类的世界就有可能被颠覆。从小到大，他所见所听也都是如此。即便他再怎么霸道，可是，一亮出叶家嫡子这个身份，就没有人敢拿他怎么样。在赵星河的事情上，他也是这样想的：你是人族有史以来最强天才，又如何？我把你给卖给了兽族，又如何？你又能拿我怎么样？虽然一开始的时候他还有点忐忑，可是等与他父亲聊过之后，他就彻底的放心了。本小章还未完，请点击下一页继续阅读后面精彩内容。他觉得赵星河不能拿他怎么样，而且等这件事情的风头过去之后，赵星河还得死，这就很舒服。可是他万万没想到，事情居然会发展到这个地步。他们叶家的驻地被毁了，到底是谁给了赵星河的勇气，敢这样做的？不对，赵星河的战力怎么会这么强？叶家驻地数千武者，其中不乏武道天人境的大强者。可是这样的高手强者，在赵星河的无量掌法攻击之下，甚至连自保都做不到。最轻的都是重伤，这尼玛不科学！赵星河就算是天人境一重的武道大强者。人族有史以来的最强天才，可是你也得遵循武道因果律啊！大家都是天人境的大强者，就算打不过你，最起码应该有自保之力。这算什么？看着那些为了保住驻地，在驻地之中，然后被赵星河一道道掌印打成重伤的家族天人境大强者，叶天荣的三观彻底的碎了。他们家的武道天人境，即便是对上兽族的同等级高手，也可以支撑一下。可是到了赵星河这里，怎么就跟烂泥一样了呢？猛然间，他就想到了那头兽王级的金刚魔猿。那头一根手指头都可以碾死他的恐怖金刚魔猿，在赵星河的面前，却是连他一根手指头都没有扛住。也不对，貌似叶天荣也不知道怎么来形容，说没扛住吧，好像也没有发生什么。金刚魔猿看似还完好无损，可是说扛住了吧，貌似也不对。他也不相信那头金刚魔猿啥事没有会消失的无影无踪。特么红傻子玩呢？连兽王级的金刚魔猿都被赵星河一直给戳死了。叶家这些武者没统统干死，就已经是赵星河手下留情了。赵星河精神力一扫，就发现了叶天荣，这一切的罪魁祸首，他怎么可能放过？现在的叶家驻地看似很惨，但是真正的损失其实不大。赵星河并没有真正的下死手，叶家真正的高手都还活着，只要有基因药剂，都可以让他们在短时间内恢复伤势。至于死了的，那就没有办法了。叶家恐怕最大的损失就是驻地毁了。呃，貌似也不对，最大的损失应该是基因药剂。这里面有些武道大强者的伤势，可不是初级基因药剂可以修复的。甚至如果想要让他们的伤势恢复的快，得用高级基因药剂。基因药剂也是有药效极限的，武者实力越是强大，肉身就越强大，修复起来要消耗的能量就越多。你是受了重伤的天人境武者，初级基因药剂能够提供的能量肯定不够。即便是大宗师境的武者，如果想要快速的修复伤势，也只有高级基因药剂。当然了，如果他们愿意多花时间，那就另当别论。驻地花钱就能够重建，可是高级基因药剂可不仅仅只是花钱就能够买到的，那得军工才能够买到。而且，就算有足够的军工，也不一定能够习得到足够多的高级基因药剂。而军工的来源只有一条，那就是杀凶兽。所以，赵星河觉得不亏，而且这还是第一次，他不觉得叶家能够忍得住。接下来，就算他把叶家的人都宰了。他也可以占据道德的制高点，他伸手直接将远处的叶天荣给抓了过来。这一幕再次惊呆了现场的不少人。刚刚那几个大掌印就已经震慑的现场那些原本蠢蠢欲动的都老实了下来，现在这一手就更是如此了。虽然看似简单，可是无不显示着赵星河在武道上的造诣。这种四轻十重的手段
可不是谁都会的，即便是天人境的武道大能，会这一手的也是少数。所以，当他们看到叶天荣被赵星河拿过来之后，他们都明智的没有开口质问，而是先静静的看着。当然了，他们也派出了人手，赶紧将这里的事情到处通报。首先，最高元老会的肯定是要通知到的，然后就是那些世家大族在两族战场的驻地负责人，肯定也要通知到。不联合大家，怎么镇住赵星河？赵星河将叶天荣扔在地上，问道：“叶天荣，我问你，你为什么要出卖我？”叶天荣辩解道：“我没有，我只是想教训你一下，报复你之前伤我之仇。”赵星河道：“你是说把消息卖给兽族的不是你？”叶天荣道：“绝对不是我，我怎么可能做这种事情？我可是叶家嫡子，未来的叶家继承人，怎么可能做出这种不耻之事？”说的非常好啊！围观群众都有点相信他了。是啊，身为堂堂叶家嫡子，未来的家族继承人根本就没有必要因为这种事情污了自己的名声。原本有些已经相信了赵星河的观众都纷纷怀疑了起来：到底谁说的才是真的？叶天荣根本就没有必要用这样的手段去报复。他可是堂堂叶家嫡子，可是赵星河被兽族埋伏，又任何解释？会不会这些都是赵星河自己说的？你的意思是，赵星河用这样的事情来污蔑叶天荣，他有什么好处？我也不知道，反正他们之间有仇，什么手段使出来都是正常的。一时间，信息就更混乱了。其实普通武者根本就没有多少辨别是非对错的能力，再加上真实永远都掌握在少数人手里，他们放出来大量的假消息，让人难辨真假，难辨真相。所以只能是他们怎么说，事实就是怎么样的。至于真相如何，已经不重要了。赵星河是真心的领教了这些世家之人的手段，所以他也懒得问了。手扬起，掌印凝聚，叶天荣尖叫了起来：“啊、哦，赵星河，你不能杀我！我是叶家嫡子，我是叶家未来的家主继承人，你不能杀我！你敢杀我，你就是我叶家的大仇人，叶家是不会放过你的。而且，你敢杀世家之人，世家大族也不会放过你的。”感受到虚空中掌印传来的恐怖压力，叶天荣这一刻再也绷不住了。可是虚空中的掌印并没有因为他的话而停下来，继续下压。噗！恐怖的压力直接让叶天荣吐血。死亡没有任何一刻有现在这么强烈。他叶家继承人的身份也吓不住赵星河。叶明忠艰难地从地上站了起来，道：“赵星河，你真的想跟我叶家不死不休吗？你敢杀我儿子，我叶家就算倾尽所有也要报仇。”轰！他这话不说还好，他这么一说，赵星河心里的怒气再也无法压制，掌印仿佛跨越了时空，直接朝着叶天荣拍了下去。一个巨大的掌印深坑被打了出来。至于深坑中的叶天荣，早就已经成了一堆肉泥。叶明忠尖叫一声，然后再度吐血晕了过去。他的儿子死了。他最看重的儿子死了，他的继承人没了。赵星河加快速度干掉叶天荣，一个是叶明忠的话激怒了他，再一个就是他看到了很多赶过来的人，其中就有谷校长。为了不让彼此为难，所以他直接干掉了叶天荣。谷校长来了，彭老总也来了，杨振邦等最高元老会的元老们都来了。叶家驻地被袭击，赵星河要杀叶天荣。听到这些之后，他们再也坐不住，要亲自赶过来处理事情。谁知道他们还是来迟了。赵星河，你眼里还有没有王法？还有没有规矩？杨振邦刚来，看到那原本是叶家驻地，现在成了一片废墟的地方。再然后就是那个掌印坑里面的肉泥，心里的怒火再也无法压抑，直接就质问起了赵星河。赵星河瞥了他一眼，道：“王法、规矩，那是什么东西？叶天荣勾结兽族出卖我消息的时候，王法在哪里？规矩在哪里？你现在跟我来说王法和规矩，去你妈的吧！”杨振邦气得差点吐血，他没想到赵星河不但没有屈服，居然还敢对着他破口大骂，简直是不为人子！赵星河，你狂妄！杨振邦哆哆嗦嗦骂出这一句，身份不同，让他学那些泼妇骂街，他是真的办不到。所以也只能憋出这么一句。谷校长紧绷着脸，伸手在自己的大腿上猛掐，因为他快要绷不住笑出来了。看到杨振邦吃瘪，比他自己赚了几百万还要开心。这个该死的家伙，就因为他在最高元老会议上联合几个世家代言人，生生把叶天荣勾结受阻、出卖赵星河这么大的罪名给降到了年轻人犯了个小错。去他妈的小错！如果这都只是小错，那还有大错吗？那以前处死的那些人，岂不都是冤死的？可是没有办法，最高元老会议是投票缺席，少数服从多数。然后他和彭老总也只能干瞪眼。最高元老会议投票决议，也只有至尊强者才能够强行作废，这就是传说中的一票否决权。可是很遗憾，他联系不上几位至尊强者，无奈之下，也只能让赵星河冷静再冷静了。只是他也没想到，赵星河手段居然这么的强烈，不但把叶家的驻地给打成了废墟，而且还把叶天荣给一巴掌拍死了。这下子，事情就真的没有缓和的余地了。不过这会他也不着急了，你们不是说赵星河会屈服吗？那你们就好好看看吧。赵星河听到杨振邦的呵斥，冷声道：“我狂妄，我哪里狂妄了？我不知道多谦虚，我真要是狂妄。”半个月前，这个家伙就该死了。杨振邦忍住吐血的冲动，道：“赵星河，我们最高元老会议已经做出了裁决，你只要遵守就好了。”叶天荣就是犯了个小错，你居然敢杀了他，你死定了！赵星河冷笑道：“哦，是吗？把我的消息出卖给兽族，导致我差点被兽族埋伏致死，到了你这里就只是小错。那我把这个出卖我的人杀了，就更没错了吧？”噗！杨振邦似乎听到了自己再次吐血的声音。这个年轻人，他怎么敢这么跟自己说话？他可是人族元老，九州人族的决策者之一，地位崇高无比。他区区一个18岁的准大学生，他是怎么敢的？你、你、你强词夺理，无论任何事情都要经过官方决策。你私自杀人，你就犯了死罪。杨振邦振振有词。
。赵星河点了点头，呃，我现在算是明白了，反正不管别人做了什么，只要是不合你们意的，那就是死罪；只要合你们意的，就算是死罪，也可以变成小错，是吧？所以，所谓的王法和规矩，都是你们说的。你们怎么说？王法和规矩就是怎么样的？杨振邦，如果不是当着下方数千人的面，他倒是可以很硬气的告诉赵星河，就是这样。可是当着这么多人，他要是敢这么做，他明天就得为自己说过的话负责。有些规则和玩法，自己关起门来悄悄玩就好了。如果你敢公之于众，那你就等死吧！真当九州的老百姓都是吃素的吗？把他们的怒火都燃起来了，即便是官方也只有被掀翻的命运。杨振邦是个老政客了，他自然知道事情的轻重。虽然很想大骂赵星河一顿，可是这个时候也只能先讲道理。不管怎么样，你也不应该杀人。现在，你乖乖的跟我们回去，等候我们的审判。杨振邦当然不会跟赵星河大打出手，他就是要用道义来将赵星河压服。赵星河笑了起来，道、哦：“我的规矩就是，谁敢算计我，我就干掉谁。我依规矩行事，我何错之有？”霸气。太他妈的霸气了！不管赵星河有没有错，但是这话说的，下方的一些武者简直是热血沸腾啊！而那些本来就对这些世家大族看不惯的武者，更是大声应和了起来。说得好，赵星河牛逼！赵星河，我支持你！赵星河，干掉世家！原本还只是几个声音，一会之后更是连成了一片。所谓法不责众，这个道理下方的武者也是很清楚的。一时间，应援赵星河的声势震天，连杨振邦等一干最高元老会的元老都惊呆了。没想到赵星河居然有这么大的号召力！赵星河脸上的笑容更盛了，老家伙，看到了吗？这就是群众的呼声。你们世家大族的王法和规矩已经过时了，该换换了。杨振邦的脸上像是被强行喂了一口屎一样的难看，或者说他爹死的时候，他的脸色都没有这么难看。鼓舞，难道你就不想说点什么吗？自己干不过，那就只能请外援了。赵星河是谷校长带到两族战场来的，这件事情他必须负责。要不是他把赵星河带到战场来，哪有现在这些破事？谷校长这个时候哪里会参与这种事情？把赵星河带到战场来，那是至尊强者吩咐的任务。他只是照令行事而已，有本事你去找至尊强者要说法呀！所以他直接翻了个白眼，道、哦：“我管不了，你们不是很能吗？你们自己搞定。”杨振邦气得咬牙切齿，他转头看向彭振东，道、哦：“彭老总，让你手下的高手把他拿下。”彭老总翻了个白眼，道、哦：“你什么身份？凭什么命令我？最高元老会总章里面哪一条写了我要服从你的命令？”杨振邦脸色更加的涨红，噗，这下他真的吐血了，当着这么多人的面，一个个都不给他面子，他活着还有什么意思？吐血晕倒，常规操作。他的手下赶紧把他给带走了。彭老总和谷校长都是目瞪口呆。彭老总道：“这也行，堂堂天人境强者就这样气得吐血晕倒了，这是糊弄傻子呢。”谷校长则是叹道：“树不要皮，必死无疑；人不要脸，天下无敌。”彭老总赞同的点头道：“说的有道理，不愧是文化人。”谷校长，教子怀疑你在讽刺我，可是我没有证据。接下来这个烂摊子要怎么收拾？谷校长都快要气糊涂了。这个该死的杨振邦，软蛋一个，居然用装晕来逃避，简直是无耻之极。现在这个烂摊子要怎么收拾？赵星河把叶家驻地给毁了，把叶家的人都给打伤了，甚至是还死了不少。现在要怎么办？赵星河这么做，要不要先抓起来？按照规矩，肯定是要的。可是赵星河都说了，你们的规矩都过时了，他的规矩才是规矩。这话听着解气，可是也透着无心的底气。赵星河之所以敢这么说话，是因为人家有说这话的底气。谷校长相信，如果他敢下令抓人，估计赵星河就敢大开杀戒。所以一番思量之后，还是决定将这件事情交给几位至尊大人去头疼。现场先派人维持秩序。然后让人将在废墟中的叶家重伤人员都抢救出来，先进行救治。至于赵星河，谷校长先让他回酒店去了。对外就是说，这件事情要经过开会研究讨论，才能够做出最后的决定。叶明忠被救醒之后，第一个问题的问题就是我儿子呢？然后就有人给他指了指一个位置，那里有一个麻袋，是真正的麻袋，里面装着的就是叶天荣的肉泥。只是工作人员在收拾的时候实在没有办法，所以只能连泥土块一起给装进去了。没办法，肉泥数量本来就少，而且还跟泥土深度相融。这也就是官方的工作人员打扫战场练出来的手艺，要不然还真的掏不出这么多来。叶明忠看着那麻袋里面明显不成形的样子，顿时眼前一黑，再次晕了过去。医务人员大急，赶紧继续施救。很快，叶明忠再次醒来，这一次他倒是没有再晕倒了，只是咬牙切齿：“赵星河，我叶家跟你不死不休，我一定要你血债血偿。”旁边的医务人员提醒道：“叶大人，你现在要做的还是先确定一下，你们叶家的武者要怎么救治？”叶明忠道：“什么意思？”医务人员解释道：“你们叶家的武者除了死亡的之外，都身受重伤。”必须要使用基因药剂才能够完全修复伤势。现在需要你确认：第一，要不要用基因药剂；第二，如果需要用到高级基因药剂，要不要继续？叶明忠差点一口老血又喷出来。尼玛，叶家在两族战场数千武者都成重伤了，这么多人都要用基因药剂，得多少钱？而且刚刚这位医生说的是什么话？居然还要用到高级基因药剂？这特么得花费多少军工？甚至于，如果数量太多，连军工都不一定能买到足够的基因药剂，到时候估计还得向其他家族购买，到时候又得被宰一刀。叶明忠都骂了。心里对赵星河的恨意更是达到了顶点。叶明忠挥了挥手，有些无力的道：“用吧，该用什么级别的基因药剂就用什么级别的，最后再结算。”医生倒也没有在意，反正这些世家大族也不会赖账
，先用就是了。不过叶明忠预料的还是很准确的，官方储备的基因药剂确实不够用，特别是高级基因药剂只能向其他世家求购，要不然就只能从九州本土那边运送过来。只是九州本土那边储备的高级基因药剂也是有数的，而且都是有用的。两族战场本来就是基因药剂的最大消耗地，九州那边生产出来的基因药剂大多数都被运送到了两族战场这边。最后，叶明忠只能向其他世家求购了。果然，各大世家一刀砍下，直接提价三成，气得叶明忠差点吐血。该死的世家大族都是一群无耻的吸血鬼，即便是与叶家交好的世家大族，面对这种机会也没有手软。该挥刀的时候就要挥刀，利益才是永恒的。有意什么的，打嘴炮的时候支持一下就好了。毕竟他们卖了基因药剂，也是要冒风险的。要是这个时候他们家里有人受伤了怎么办？难道要他们平价支援叶家，然后自己去购买高价的基因药剂吗？没这个道理。全世界只有叶家受伤的成就达成。叶明忠虽然恨不得咬牙，可是却也只能认了。这一波真的是赔了儿子，又折了无数的钱和军功。他已经将这边的情况发回了九州本土，家族那边还没有做出具体的决策，所以他也只能边救本家的武者，边等着家族那边的命令。他原本想再次联合那些武道世家，继续向高层施压，让他们制裁赵星河。可是没想到上次那么好用的计策，这次不好用了。首先是那些世家大族在两族战场的负责人，一个个都讳莫如深，表示这件事情要在意。然后就是最高元老会的人。表示这件事情他们也不好处理，得等几位至尊大人的回复。甚至于连代表着叶家利益的杨振邦，这一次也是不再发表任何的看法。赵星河的铁血手段彻底的震慑了他们。叶家在两族战场的实力，大家都是有目共睹的，能够强过叶家有多少？可是赵星河拆掉叶家驻地，重伤叶家数千武者，用了多久？这个时候凑上去给赵星河打吗？到时候他们的下场岂不是跟叶家一样？这个时候他们才反应过来，赵星河之前可是干掉了兽族一头兽王级金刚魔猿，一头兽帅九重的烈天兽。一头兽帅六重的猛犸兽，还有其余几头兽帅级的凶兽强者，再加上一百多头兽将级的凶兽高手组成的冲阵，这样的阵容轻易就被赵星河给覆灭了，然后毫发无伤的回来了。这样的赵星河，他们哪敢招惹？先前是觉得就算是欺负了赵星河也不敢还手，可是现在叶家的下场就摆在那里，不由得他们不相信，不相信，那是真的是事就是事的，傻子才不相信。所以现在他们的意思就是先拖着，等几位至尊大人回来，赵星河就算再强也强不过至尊强者，到时候有至尊强者镇压。赵星河就只有认他们百步的份。武者之家酒店，赵星河回到这里之后就没有再出去了。这也是谷校长叮嘱他的，明枪易躲，暗箭难防。现在外面想干掉赵星河的太多了。赵星河自己没有问题，可是他不能不考虑沈落雪的安全。他要出去，沈落雪是肯定不会留在酒店的。所幸酒店给他搬来了大量的书籍，所以他也就顺其自然的在酒店看起书来了。赵星河已经好几天没有跟叶小七见面了。自从他将叶家驻地毁掉，干掉叶天荣之后，叶小倩就一直躲在自己的房间里没有出来。只有沈落雪进入过他的房间，跟他聊天。赵星河没有没有去过，这种事情只能靠叶小倩自己想清楚。如果他无法放下，那就只能回学校去。不过沈落雪每次去见了叶小倩之后，都会跟赵星河说一说。叶小倩并没有要回学校的想法，她只是一时间有些心里过不去。她觉得叶天荣的死跟他有一定的关系。如果不是他，叶天荣也不会跟赵星河发生矛盾，也就不会有后面的事情。虽然沈落雪跟他说过很多次，这件事情跟他无关，可他心里就是过不去。只能说，善良的人心里都是脆弱的。不过随着时间的过去，叶小倩的状态越来越好，这倒是让赵星河松了口气。叶小倩跟不跟在身边，他无所谓。可是，如果因为这件事情让他留下什么心理阴影之类的，然后影响武道修行之路，那罪过就大了。套房客厅里，赵星河见沈落雪从叶小倩的房间里出来，问道：“他今天心情怎么样？”沈落雪回答道：“好多了。其实我挺理解他的，星河哥，你不要怪他，他是因为叶家某些人的话，所以觉得难过。”赵星河道：“他跟叶家联系过了。”沈落雪道：“他其实早就跟家里联系过了，他是希望家里能够解决你们的争端的。”在我们没有上战场的时候，他就已经这样做了。可是他家里并没有重视他说的。然后事情发生之后，他又被骂了，说他吃里扒外之类的。等星河哥，你去把叶家的驻地毁了。叶天荣死了之后，叶家对他就更过分了。沈落雪想想，如果他也遭遇了这样的事情，他估计早就已经崩溃了。叶小倩能够坚持到现在，已经很不错了。赵星河道：“叶家是把所有的过错都怪到他的身上吗？”沈落雪道：“差不多吧，反正现在叶家需要一个背锅的人，估计就是他了。”赵星河道：“这是叶学姐跟你说的，还是你自己想到的？”沈落雪漂亮的大眼睛一瞪。当然是我自己想到的，难道我连这么简单的问题都想不到吗？赵星河耸了耸肩，不以为意。沈落雪继续道：“这也就是现在学姐跟我们在一起，要是在外面，估计叶家人肯定更要骂他。如果在九州，估计早就已经被骂得体无完肤了。”赵星河算是知道这些世家大族的尿性了，居然将事情的责任都推到一个女孩子的身上，简直是不当人子。沈落雪继续道：“他们觉得学姐就在你身边，可是却没有劝住你，而且你动手的时候，他也没有告诉叶家，反正就是各种找理由，然后将责任都推到学姐的身上。我听了都替她难过。”赵星河道。那些所谓的世家大族的无耻，我已经亲身领教过了。无论他们干出什么无厘头的事情来，我都不意外。沈落雪突然一脸担忧的道：“你这次会不会有麻烦？”我听大伯说，现在最高元老会和世家大族都在等着几位至尊大人的回复。最高元老会里面，除了谷校长和彭老总之外，
，其他的几位元老背后都有世家支持。听我大伯说，要不是世家大族那边没人能够镇得住你，早就对你动手了。而有本事对你动手的彭老总，又根本不理会他们。赵星河道：“放心吧，我没事。我也挺好奇的，几位至尊强者会怎么处理这件事情。”沈落雪道：“你就一点都不担心吗？那可是至尊强者，连兽族兽神都无比忌惮的强者。”赵星河笑着道：“落雪，如果我跟你说我不怕至尊强者。”你会不会觉得我在吹牛？沈落雪摇头道：“不会。”语气很坚定，一点怀疑都没有。赵星河诧异的道：“你就这么相信我？”沈落雪道：“当然，你说过的话都做到了，所以我一点都不怀疑。”赵星河还是很满意沈落雪的态度的。就在这个时候，叶小倩的房门打开，叶小倩走了出来，来到赵星河的面前，低声道：“学弟，对不起。”赵星河道：“学姐，你先坐，你没什么对不起我的。你是你，叶家是叶家，这一点我还是分得清的。叶家我给了机会，是他们自己没有理会。”这个被世家大族统治下的病态世界，他们觉得自己可以掌控所有的事情，可以颠倒黑白，可以指鹿为马。所以一旦有人敢挑战他们的威严，他们也不管对错，一心想做的不是将这个胆敢挑衅他们威严的坏分子给制裁。他们都已经忘了一句话：不忘初心，方得始终。沈落雪道：“说的太好了，不忘初心，方得始终。”现在这些世家大族都已经忘了一开始的时候了，他们已经忘了，他们的世家大族也是从与兽族的拼杀之中建立起来的，是因为有源源不断的人族武者投入到两族战场之中，才保持了他们的荣耀。这一切。他们都已经忘了，现在的他们只想高高在上，主宰世人。赵星河和叶小倩都看着沈落雪，似乎是在怀疑这话真的是他说出来的吗？沈落雪被他们两个看得不好意思，便解释道：“这话是我大伯告诉我的。”赵星河道：“你大伯是个明白人。”沈落雪道：“我大伯一直都很清醒，他看到了很多弊端，只是因为自身实力不够，所以也只能随波逐流。”叶小倩道：“是啊，想要反对大浪潮，逆势而行又岂是那么容易的？所有敢于逆势而为的，都被滔滔浪潮给碾成了碎片。”也不对，赵星河淡淡的说道。赵星河的话让沈落雪和叶小倩都是一惊，他们不由自主地想到了一个群体，那就是逆种武者，比如兽神会，比如拜兽教，他们都被归属于逆种组织。只是他们真的是逆种组织吗？从他们的组织名字上看，确实是，毕竟他们都兽神和拜兽了，当然是逆种。可是从他们所作所为来看，他们似乎也不像。以前听说兽族看不上这些逆种组织，所以跟他们的联系不深。可是现在看来，似乎不仅仅如此。叶小倩担心的道：“学弟，你不会真的想跟逆种组织接触吧？”沈落雪拉着赵星河的胳膊道。星河哥，不要啊！赵星河闻言道：“别瞎担心了，我就算再怎么不满，也不会倒向兽族那边。不管怎样，我都是一个纯正的人类。”叶小倩和沈落雪都是松了口气，他们不管赵星河要怎么做，只要他不彻底的背叛人族，那就行了。赵星河这样的人类史上最强的天才，如果真的投向了兽族，那人族就真的完了。不是说赵星河一个人可以灭了人族，而是这种降维性的打击会让人族的整体士气大幅下降。每一次人类有天才被逆种组织给拐走，人族内部的士气都会被打击。他们会问。为什么这样的天才要加入逆种组织？逆种组织就真的那么好吗？人族就那么不让他们待见吗？如果赵星河加入兽族，兽族肯定不会放过这样的大好机会，一定会大肆宣传。人类有史以来最强天才却被逼加入兽族，这人类得多让人嫌弃！人家最强天才才会选择加入兽族，这样的人族不待也罢。就这些话，只要流传于人类武者之间，对于瓦解人类武者的士气，绝对可以起到决定性的作用。打仗很大程度上，除了硬实力之外，打的就是士气。有的时候，士气高昂，即便实力有所不如，也可以反败为胜。人类创造过很多这样的奇迹，所以他们更明白士气的重要性。沈落雪拉着赵星河的手道：“星河哥，大不了我们关起门来过自己的日子，别理会外面乱七八糟的事情。”叶小倩取笑道：“呦呦呦，你们这是要公开的节奏吗？不知道为什么，嘴上这么说，可是心里却是酸的不行。”赵星河这样的男人，哪个女人不想要？可惜这样的男人只有一个。之前他也想过跟沈落雪公平竞争，可是这几天的事情让他意识到，他跟赵星河之间该能隔着一条真的星河。而且这几天沈落雪对他的开导，对他很好。让叶小倩抢沈落雪的男人，他心里也过不了那道坎，所以只能暗淡的羡慕了。叶家的事情虽然他现在可以躲，但终究还是要面对的，除非他脱离叶家。可是想要脱离叶家，岂是那么容易的？叶家那些人说的对，他能有今天，都是叶家培养了他。如果没有叶家的各种修炼资源的支持，他即便有武道天赋，也不可能在这样的年纪达到现在的境界。这就是世家武者和普通武者的区别。他们有家族的资源支持，永远不用担心资源不够用的情况。而普通武者不同，他们想要什么资源，都需要自己用性命去拼，花时间去赚。这也是为什么很多联考结束之后，准大学会选择加入各大武道势力的原因，因为这样一来，他们就可以节省大量的时间用在修炼之上，也用不着那么拼命。还没有成长起来就倒在半路上的天才太多了。前车之鉴，后事之师。叶家从小到大，衣食住行、修炼的功法和武技，还有各种强化身体的药液、提升修炼速度的丹药，这些可都是要钱的。而且有些有钱都买不到，只能用军工来兑换。当然了，世家之中也有自己的药剂制作团队，但是不管怎么说，这些都是家族的付出。年轻人享受了这些待遇。那么家族在有事的时候，他们就得站出来，比如为家族联姻，比如家族出事的时候站出来给家族扛事。
，这些都是家族子弟为家族做贡献的例子。叶小倩天赋不错，大学还没有毕业就已经是宗师境的高手，也算是小有成就，在家族之中也享有一定的自由度，比如可以自己先找一个合适的男朋友，如果能够经过家族的审核，那么就可以结婚。但是如果自己选的男朋友太差，那就不好意思，要听从家族的安排。这是武道天赋不错的，如果武道天赋差的家族子女，那不好意思，想要自由，那不可能。家族怎么安排，他们就要怎么听从。恋爱自由，想屁吃！没有这次的事情之前，叶小倩如果找的是赵星河这样的男朋友，那叶家肯定是没有意见的。能够有赵星河这样的女婿，叶家上下肯定举双手欢迎。可是这次的事件之后，叶家和赵星河之间就真的隔着一条银河。叶天荣的死，叶家肯定是要找回这个厂子的。到时候，叶家估计就要和赵星河打生打死了。赵星河和叶小倩之间是绝对不可能了。叶小倩低着头，心里默默的承受着本不该有的痛苦。她的爱情还没有开始就已经结束了。想明白这些之后，叶小倩心里反而松了口气。也好，既然没希望了。那就不用惦记，也不用纠结了。小倩姐，你在想什么？这个时候，赵星河和沈洛雪两人的目光都落在叶小倩的脸上。刚刚他在想着心事，然后脸上的表情就随着心事变幻不定。看得赵星河和沈洛雪两人都是目瞪口呆。一个人的表情可以这么丰富的吗？在刚刚的几分钟时间里，叶小倩的表情最起码变化了十几种。也不知道小金人获得者的演技能不能在这么短的时间内做出这么多的表情变化来。叶小倩被两人这么一看，先是一急，然后是自然而然的平静了下来。没什么，就是想通了一些事情。所以觉得心情轻松了。叶小倩解释道：“沈洛雪道，小倩，我早就跟你说了，这事跟你没有关系，你非得把责任往自己的身上揽，想通了就好，想通了就好。”虽然沈洛雪误会了，但是叶小倩并没有解释，误会了也好。辉煌的天空，暗红的土地，荒芜的原野。是的，赵星河并没有继续留在驻地之中，而是出来执行他之前的计划了。这里拥有高级血脉的凶兽品种和数量都比九州那边多太多了。他的小世界，凶兽的品种需要补全。还有那头被他暂时遗忘在小世界里面的猎天兽。外面都过去二十多天了，也不知道他在小世界里面怎么样了。赵星河还真的怕把这头猎天兽给老死在小世界里面，那可是十万倍的时间加速啊！原本只是想惩罚一下猎天兽，让他明白一下谁才是他的主子，可是后面的事情太多了，所以就把这事给忘了。外界二十三天，猎天兽所在的区域十万倍时间加速之下，那就是六千多年啊！这要是一般的凶兽，还真的直接老死在里面了。也不怪赵星河，这二十多天，他除了每天记得挂机扫荡一下小世界，收取学习点之外，真的不记得这头猎天兽了。或者说，这头猎天兽本来就在他的心里，并没有多重的地位。只是让赵星河意外的是，猎天兽不但没有老死，而且还突破了一个大境界，从兽帅级九重突破到兽王级一重了。只是六千多年过去了，只是突破了一个等级，这是不是太废了？他将猎天兽从小世界里面提了出来。当然了，在提出来之前，他在猎天兽的兽魂之中加上了一道禁制。猎天兽出来的那一刻，正想要咆哮一声发泄一下，只是看到赵星河的身影的时候，他的脑子有那么一瞬间的宕机。这是谁？这居然是一个人类？他是不是找死？毕竟过去六千多年了，他都快把赵星河给忘了。一开始的时候，他对赵星河的恨意滔天，对赵星河的印象也是非常的深刻。就算赵星河化成灰，他都不会忘记。可是随着时间的流逝，他就渐渐的不记得赵星河了。他就记得他要好好的提升自己。几千年过去了，他终究突破到了兽王级，兽元又加了几万年。可那又如何？猎天兽血脉的凶兽兽元本来就非常的悠长。说句装逼的话，他们对兽元没有什么感觉，兽元对他们没有一点吸引力。说实话，猎天兽没有疯掉都是好的。好在凶兽一族拥有沉睡的天赋，无聊到发狂的时候就可以靠沉睡来打发时间，这也是他六千多年才提升一个等级的原因之一。这回刚出来，回到这个熟悉又陌生的环境中，他的脑子还没有完全的回转过来。赵星河道：“猎天兽，你是不是傻了？”猎天兽听到声音，脑子里顿时回忆起了一些不好的画面。他脱口而出：“赵星河，是你这个王八蛋！”在小世界里面的时候，他都不知道把赵星河骂了多少遍了。到了后面，他都懒得骂了。现在这种感觉好熟悉。赵星河可没有客气。直接一个大逼兜将猎天兽给抽翻在地，猎天兽一头触地，直接将地面砸出一个大坑。猎天兽怒了，起身正要对赵星河发动攻击，他现在可是兽王级的兽族大佬，你一个人类小崽子敢对我不敬，我弄死你！然后他就看到一根手指戳在他的面前，那根手指上仿佛顶着一个世界，散发着毁灭的恐怖气息。然后他就老实了，他的古老记忆告诉他，这根手指要是真的戳下来，他会死。貌似在那个神秘空间里的那具兽王级金刚魔猿的尸体，就是死在这根手指之下的。九霄破天指。在赵星河戳死金刚魔猿的时候，九霄破天指还没有升级到神话境，因为学习点不够。可是现在，他的九霄破天指已经晋升到神话境了，威力暴增，何止十倍？现在，即便是兽神境的凶兽来了，他也敢一指戳死。区区兽王级一众的垃圾，简直是小意思。根据他对九霄破天指的推测，绝对不是他人推测的天级武技。按照九霄破天指对学习点的消耗推测，这门武技的品级应该是圣级。只是九州人族武者对于天级以上的武技，好像并没有一个清晰的认知。或者说，天级以上的武技并没有一个清晰的等级认定，所以九州官方对九霄破天指的品级暂定天级上品。可是根据赵星河的使用感受和这门武技展现出来的威力来看
，这九霄破天指最起码都是圣级上品。不过这也很正常，九州世界的功法和武技的品级判定都是武者自己来的。可是如果不能将一门武技修炼到最高境界，又如何来准确的判断一门武技的品级呢？像是九霄破天指这样的高阶武技，不要说修炼到神话境，即便是超凡境，估计也没有一个。就算是大成境界，也不知道有没有。就这样，怎么判定品级？所以只能给个暂定。烈天兽感受到死亡的降临。所以他非常从心的，老老实实的趴了下来。他可不想变成那个神秘世界里的尸体。赵星河见此，收回了手，说道：“哎，跳个舞给赵爷看看。”烈天兽心里大骂变态，心里想着：“我就算是死，也不会给你一个人类跳舞的。”想法很好，身体却很诚实。然后他就开始了蹦蹦跳跳的舞蹈，虽然很难看，但是赵星河却是看得津津有味。烈天兽彻底懵逼了：“我是谁？我在哪？我在做什么？为什么赵星河一句话，他就会不由自主的跳起来？这到底是什么鬼？好像他的身体。”他的灵魂都不受他自己控制了，恐惧占领了他的全身。怎么会这样？为什么会这样？这一刻，烈天兽开始怀疑人生了。他把事情从头到尾都想了一遍，还是没有搞清楚到底是什么情况。他唯一可以确定的就是，赵星河似乎并没有机会在他身上搞事情。虽然人类武者有什么神秘的手段，可是再怎么神秘，也不可能一点感觉都没有吧？如果人类武者的手段真的可以这么神秘，那么兽族早就已经完了。他又哪里知道，赵星河在小世界，只要不是触及到禁忌类的规则，他就是神。比如时间，又比如。生命，等，你让赵星河在小世界里面创造生命，或者你让他在小世界里面完全控制时间法则，他做不到。时间法则，他还可以使用一部分功能，而生命法则和创造类法则，他就完全没有办法了。所以，他也只能从外面抓凶兽，扔到小世界里面去进行养殖。但是给烈天兽下点禁止，那就是一个念头的事情。也不知道跳了多久，赵星河就让烈天兽给停了下来，然后问道：“服了吗？”烈天兽还能说什么？喘着粗气回答道：“服了，真的服了。这还能不服吗？自己的身体连自己都控制不了了。”他还有什么不服的？他的生死就在赵星河的一念之间，这就真的是一念之间了，连手都不用动了，只要一个念头，他就会自己把自己给干掉，然后把头颅给赵星河献上。越想，烈天兽的心里就越是恐惧。什么最可怕？未知的事物。烈天兽打破自己的脑袋也没有想起来，赵星河到底是什么时候给他下手段的？这种神不知鬼不觉的手段，根本就没有办法防御。他可是兽王级的凶兽强者，而且血脉高贵，绝对是兽族中王者级别的血脉。也就是说，赵星河看不上金刚魔猿，或许是真的。赵星河满意的道：“好，服了就好。对了，带你去个地方。”烈天兽心里一突，一股恐惧的情绪涌上心头，好像上次赵星河就说过这么一句类似的话，然后就把他扔在一个地方六千多年，差点让他自闭。这一次不会又让他待在一个地方六千多年吧？那种待在一个地方，没有任何其他生物，甚至连周围的景色都没有任何变换的日子，他是再也不想过了。要不是还能沉睡，他早就已经疯了。想象一下，几千年的时间没有聊天的对象，周围的环境也是一成不变的，想想就够恐怖了。主人，主人。烈天兽想给赵星河跪下，赵星河道：“行了，你先别怕，又不是让你去之前的地方。”烈天兽闻言，顿时松了口气，只要不是去之前的地方就行。两人再次来到小世界之中，不过这一次，赵星河带烈天兽去的是小世界的养殖区，这里养殖着无数之前赵星河在九州荒野抓进来的高质量血脉凶兽。不过因为时间的加速，这些凶兽早就已经繁殖出了大量的后代。所谓兽族高级血脉繁殖率低这个问题，在恐怖的时间加速倍数之下，完全被解决了。然后，烈天兽就看到了一大群的龙虎兽在他们的领地之中尽情的奔跑。甚至于，他们早就已经忘记了，他们是被养殖在这里的，因为这些龙虎兽都已经不知道经历了几代了。至于知道真相的初代龙虎兽，早就已经被赵星河制成了标本。不仅是龙虎兽，其他凶兽族群也是如此。凡是知道真相的初代凶兽，都已经被赵星河给除掉了。他要让这里的凶兽族群都认为，他们一开始就是生存在这个世界的。烈天兽张大了嘴巴，说不出话来。赵星河道：“你觉得我有这么多的龙虎兽，还需要飞天学虎吗？”烈天兽张了张嘴，没有说出话来。龙虎兽和飞天学虎相比，如果只是当坐骑，自然两者皆可，但是如果要选择其中之一，那龙虎兽肯定是更优选。飞天雪虎只有雪虎和大鹏鸟的血脉，可是龙虎兽却是拥有最尊贵的龙兽和虎兽血脉。然后赵星河又带着他走了不少的区域，见识到了这里养殖的各种高素质血脉的凶兽。烈天兽都已经麻木了，他现在是彻底的相信赵星河是真的不缺坐骑，他缺的只是拥有特殊血脉的坐骑而已。比如他烈天兽的血脉拥有撕裂空间和空间穿梭的能力，如果不是他有这样的血脉天赋，估计早就不了金刚魔猿的后尘了。连兽王级异虫的金刚魔猿都死了，他兽帅九重的烈天兽凭什么活着？明白了自己存活的意义之后，烈天兽的头颅埋得更低了。他的自尊，他的骄傲都已经被赵星河给完全打掉了，因为他很清楚，只要赵星河愿意，他可以再养。战场随便抓两只不同性别的烈天兽，然后就可以养殖出一大片的烈天兽出来。这个恐怖的男人居然可以在这个世界做到时间加速，他无法想象，外面才过了二十几天，他在这个世界就已经活了六千多年，这特么是什么时间流速比？赵星河开挂的行为。彻底的让烈天兽的三观碎裂，补都补不好的那种。以后他的三观就是赵星河了。赵星河让他往东，他就不往西；赵星河让他抓狗，他就绝不撵鸡。赵星河感受到了烈天兽的情绪变化，
，知道敲打的差不多了，就将猎天兽带出了小世界，对猎天兽道：“猎天兽，我想多抓一些高级血脉的凶兽，放进我的小世界里面养殖。你想啊，这对你们兽族来说，是不是也是一件好事？”猎天兽，我信了你的邪。赵星河没有感觉到猎天兽的吐槽，继续道：“你看，如果我在这小世界里面养殖所有的高级血脉凶兽，那外面不管兽族最后结局如何，兽族都可以延续下来，是不是这样？”猎天兽，虽然这话听着有些道理，可是总感觉不得劲。难道我兽族就一定会输吗？赵星河道：“你觉得有我在？”你们兽族还有机会吗？猎天兽浑身一震，他怎么就忘了赵星河这个变数呢？这个恐怖的人类武者，他不仅18岁就修炼到了天人境，而且他还自带了一个世界。他在那个世界里面可以为所欲为，居然连时间流速都可以控制。然后他可以养殖大量的高级血脉的凶兽，而且他还有神秘莫测的控制凶兽的秘术。如果他那个世界的养殖的所有凶兽都被他控制，那结果猎天兽已经不敢想象下去了。无数的高级血脉凶兽，而且还可以利用时间加速提升凶兽的实力。这特么的，按照赵星河的本事。他完全可以生生再打造出一个兽族啊，甚至于他那个世界的兽族可以比外面世界的兽族更强大，因为时间流速不对等，而凶兽成长最缺的就是时间。我的主人，恐怖如斯，想清楚其中的节点之后，猎天兽心脏都要跳出来了。猎天兽非常卑微的趴下了身子，对赵星河一脸谄媚的道：“主人，请上座。”赵星河满意的点了点头，然后飘身而上，吆喝道：“走，抓小崽子去！”有了猎天兽的辅助，赵星河这一次的战场之行非常的顺利，因为猎天兽熟悉兽族那边的情况。也知道可以在哪里找到高级血脉的凶兽，甚至于有了猎天兽这个内劲的帮助，还可以避开兽族高手。不声不响的，赵星河弄了很多高品级血脉的凶兽，大多数都是兽将级的，实力弱没有关系，只要血脉品级高就行。他的小世界里面最不缺的就是时间，而凶兽的成长最缺的就是时间。完美，迟到。兽族高层那边发现了不对劲，有凶兽上报说是最近失踪了好多的年轻兽族天才，在这两族战场之上，死亡可以说是天天都有发生。不仅是兽族这边，还有人族那边也是如此。只是最近因为两族谈判，所以两族的人员都有所收敛。最近已经很少发生大战了，而且失踪的年轻兽族都是在兽族的势力范围内，这些地方根本就没有发现人族武者的踪迹，所以他们才会判定是失踪了，而不是死在人族武者手里。兽族高层下令彻查，然后就发现了赵星河和猎天兽这个内奸。兽族高层大怒，之前因为赵星河兽族损失了一位兽王级的金刚魔猿，还有猎天兽这位准兽王级，还有一百多兽帅级和兽将级，这样大的损失，兽族也不是没有过。可是因为一个人就损失这么惨重的，还是头一次。原本兽族还想着要把这个场子给找回来，然后就听说赵星河跟人族的世家大族闹起来了。赵星河还动手把叶家的人都打成了重伤，驻地都给毁了。兽族高层这下高兴了，就差放鞭炮庆祝了。可是万万没想到，准兽王级的猎天兽不但没有死，而且还被判了人族，简直是狠狠的打了他们的脸。兽族高层们都怒了，不杀赵星河，兽族脸色算是丢尽了。所以这一次，兽族所有兽王级的强者全部出动，分别带队伏击赵星河。毕竟地方那么大，谁也不知道赵星河在哪里。所以，兽族高层也只能大海捞针了。好在，他们从赵星河的行动之中，大概的猜到了赵星河这一次来兽族领地是要干什么。只是赵星河堂堂人族天人境武道大能，居然跑到兽族的地方来猎杀兽将级和兽帅级的凶兽，实在是太掉身份了。所有的兽族都不耻他的行径。不地，因为有金刚魔渊的前车之鉴，所以这一次兽族高层也是非常的谨慎。每个伏击队伍都有两头兽王级的凶兽大强者，只有兽王级高阶的凶兽强者才有单独带队的资格。根据命令，他们发现赵星河之后，立即发出信号，然后马上动手，不要给赵星河逃跑的机会。赵星河这边最近收获不错，他已经准备打道回府了。出来都已经好多天了，虽然他出来的事情跟沈落雪和叶小倩他们两个报备过了，只是他也无法确定，如果他在外面的时间久了，这两个丫头会不会跑出来找他？而且这次他出来也没有告诉古校长他们，只是想着回去之前最后再干一票。然后他就被堵了个正着。兽族这是给我来了一出引蛇出洞。赵星河很是意外，猎天兽苦恼的道：“主人，现在怎么办？”他虽然已经臣服于赵星河，可是说到底，他还是兽族的一员。赵星河虽然给他的神魂下了禁制，但是并没有改变他的思想，所以他拒绝跟兽族战斗也是很正常的。至于帮助赵星河活捉高品级血脉年轻凶兽放入小世界养殖，正如赵星河说的，那是为了给兽族留条后路。而且有了赵星河小世界的时间加速功能，还可以批量的制造血脉反祖的凶兽。想想看，如果龙虎兽的族群之中能够反祖出一头神龙，或者是一头圣兽白虎，那即便只能认赵星河为主，也是一种成就啊。就目前的兽族而言。恐怕永远也无法反祖出这种圣兽级别的兽族。从某些方面来讲，他猎天兽现在做的事情已经不仅限于人族和兽族之间了，他已经跨越了那个层次，提升到了更高的层次。赵星河道：“我之前答应过你，所以你先回小世界去吧，这里我来应付。”猎天兽叹息了一声，然后就回小世界去了。猎天三十六，你居然出卖兽族，你死定了！对面一头兽王级的凶兽大能一声大喝，然后他就发现猎天兽那庞大的身躯居然不见了。不可思议的是，他刚刚似乎察觉到猎天三十六已经晋升兽王级了，怎么回事？猎天三十六呢？兽王级凶兽大能在赵星河数千米前停了下来，问赵星河。赵星河还是第一次知道猎天兽的名字，叫猎天三十六。这名字有什么说法吗？
，对面一头兽王级的影月魔狼，一头兽王级的铁臂苍穹，带着数量不等的兽帅级和兽将给凶兽。问话的是影月魔狼，他是这支小队的头领。铁臂苍穹却是嗡声道：“影月，你太啰嗦了，直接干死就完了。”影月魔狼瞪了一眼铁臂苍穹，然后才继续对赵星河道：“人类，交出猎天三十六，可以给你留一个全尸。”赵星河淡淡的道：“你能告诉我，他为什么叫猎天三十六吗？”影月魔狼道：“当然是因为他在猎天兽族排行三十六。”赵星河道。原来如此简单吗？这兽族的取名也太草率了。种族的名称再加上族内排行，就是名字了。那要是排行好几万呢？这都什么破名字啊！果然，兽族都是一群没有文化传承的凶兽，跟人族打了这么多年的交道，都不知道学学人族的姓氏文化传承。给他们的种族制定一个姓，然后取个名字，有那么难吗？难道他们就不怕叫错名字，造成尴尬吗？毕竟同种族的兽族，真身长得也差不多，无法准确的从长相上判断身份，不像人族，千人千面。呃，赵星河赶紧遏制住了自己的思绪散发。他又不是兽族的爹，操这些心干嘛？好啊，这凶手不看菜谱，都看上兵法了，连三十六计的引蛇出洞都用出来了。不过赵星河却是一点都不担心，引蛇出洞用得好啊！这想将蛇引出来，不得拿出饵来吗？看着远处那群高品级血脉的年轻凶兽，赵星河就很高兴。没想到临回去之前，居然还有意外收获。也不知道这一次兽族的引蛇出洞之际，到底派出来了多少兽族的天才。人族武者用天赋资质来判断后辈的潜力，而兽族则是用血脉浓郁度来判断。能够当得上一句兽族天才的，除了传承血脉品级不低之外，还得是血脉浓郁也不能太稀薄的。这都用不着赵星河去挑了，人家兽族那边就已经帮他给挑好了。赵星河大声道：“本来我还想着干最后一票就回去了，没想到啊，你们居然如此的贴心，都把礼物给我挑好了，那我就缺之不恭了。”影月魔狼怒声道：“赵星河，你狂妄！”赵星河身法展开，龙吟之声伴随，神化境的轻身功法由龙步发动，仿佛一条神龙游走一般。赵星河的身体在凶兽群体之中穿梭，如入无人之境。而且龙吟之声蕴含着某种特殊的威压，让这些凶兽都感受到了来自血脉上的战力。等这些凶兽强者压下心中的战力，恢复过来的时候，赵星河已经穿过了他们的封锁线，对那些凶兽天才下手了。影月魔狼急了：“赵星河，你敢！”影月魔狼本来就以速度著称，可是他发现，在赵星河的面前，他的速度似乎不够看。而且这人类小子的身法武技似乎修炼到了出神入化的境界，简直是不可思议。这个人类有史以来最强天才，果然名不虚传。只是有一说一，这个人类最强天才。据说已经是武道天人境的强者了，他为什么喜欢对兽族的年轻一辈下手呢？难道就因为他也是一个年轻人？可是不对啊，人类武者不是都喜欢狩猎高等级的凶兽吗？毕竟凶兽的尸体浑身是宝，而越是高等级的凶兽尸体，就越是能够卖出高价。怎么到了赵星河这里就反过来了呢？等隐月魔狼追到近前的时候，他就发现了不对劲之处。赵星河狩猎兽族的年轻天才，这个他可以理解，不为了卖钱，应该是为了遏制兽族的发展。可是尸体呢？如果刚刚他没有看错的话。赵星河并不是击杀凶兽，然后收起尸体这一套流程，而是年轻的凶兽天才直接在他面前消失不见了。人类武者制造出来的空间宝具，不是不能承载活物吗？隐月魔狼的三观有点摇摇欲坠了。他再次观察了一下，他发现只要赵星河的手碰到了这些年轻兽族，就会立即消失，一点反抗都没有。这特么到底是什么手段？隐月魔狼彻底的妈了，这个人类有史以来最强天才，果然留不得。大狗熊，发出警告，赶紧过来做事了！隐月魔狼一声令下，然后就向赵星河扑了过来。他速度快，体型也大。周围环绕着血脉伟力，轰隆！一击之下，摧山断月。再一看，赵星河却是连一根毛都没有掉，继续收割着年轻凶兽。隐月魔狼气懵了：“大狗熊，死哪去了？”铁臂苍穹体型庞大，力量无穷，身如铁臂。可是有一个弱点，那就是灵活度太差了。他那庞大的体型都够三头隐月魔狼了。赵星河在他面前就如同一只蚂蚁一般大小。铁臂苍穹听到隐月魔狼的诅咒，也不反击。他很清楚，论嘴皮子，他肯定不是隐月魔狼的对手。等干掉了赵星河。一定要这头该死的狗崽子好看！狗崽子，你给老子闭嘴！再闭闭，老子先干掉你！不跟隐月魔狼吵架，但是威胁一下还是可以的。果然，隐月魔狼听到铁臂苍穹的话之后，顿时不敢再骂了。他很清楚，这群狗熊到底是什么狗脑子，真要是发起火来，可不管什么场合，先干一仗完事。他可不想在这里跟铁臂苍穹打起来，还有任务在身，赶紧的！再等下去，这群小崽子就全完了。隐月魔狼也是急啊！铁臂苍穹无语望苍天，我不急吗？老子这身躯是能急的事吗？铁臂苍穹那上千吨重的身躯，每踏出一步就引起地面一阵的震颤。隐月魔狼知道，想要指望铁臂苍穹是不可能了，只能他先上缠住赵星河，然后再等铁臂苍穹过来支援。只是他的计划不错，但是实施起来的时候才发现，他引以为傲的速度，在赵星河的面前居然不够看的。他隐月魔狼居然在速度上输给了一个十八岁的人类武者。隐月魔狼的三观摇晃的更厉害了。至于铁臂苍穹，他没走几步，然后就要停下来看看隐月魔狼的位置。至于赵星河，他的视线根本就跟不上，太小了。速度太快了，无法捉摸。他的视线跟他的灵活性一样，都是弱项。也只有隐月魔狼这种速度型的凶兽，视线才能够捕捉到赵星河身法展开的轨迹。不过也仅仅只是这样了。眼睛我能看到，身体可是我跟不上。
即便隐月魔狼是速度型的凶兽，可是还是无法跟上将轻身功法修炼到神话境的赵星河。身若游龙，龙吟相伴，这是对隐月魔狼最大的压制，让隐月魔狼每一次想要追击的时候都会迟钝那么一瞬间。高手对决，瞬息取胜，即便追不上，那也得追。好在已经通知了附近的凶兽狩猎队伍，只要坚持到其他的小队赶过来，就可以围猎赵星河。他现在要做的就是防止赵星河突然间跑了。赵星河丝毫不管隐月魔狼他们的算计，还有凶兽赶过来，那正好可以一次性把小世界内的凶兽品种都给补齐了。虽然这段时间在猎天兽的带领下，他抓了很多的高品级血脉凶兽，可是说实话，很多都是重复性的。还有就是，为了不引起兽族的注意，所以他们做事还是有所收敛的。这下好了，反正已经捅了马蜂窝，干脆一次性来个大圆满。为此，他看了一眼个人面板，准备再强化一下自己的轻身功法。黄级的游龙步品级还是太低了，要不是有龙吟相伴，估计早就已经被隐月魔狼给追上了。一头隐月魔狼没关系，但是两头、三头，甚至是十头呢？宿主赵星河，功法五行混沌经。大成灵一千亿，武道境界天人境一重零二百万，命言师境界五阶零十亿，武技夺命七刀黄品上阶神话境莽牛拳黄品下阶神话境游龙步黄品下阶神话境九叠刀法玄品上阶神话境无量掌法地品上阶神话境九霄破天指圣级上品神话境天地一气斩天品下阶未入门一幺零零零零零乾坤玄根通超品未入门一一亿道拳超品未入门一一亿其他超品天品。地平五级若干，物品略，学习点1 5 2亿。赵星河把已经很没有出场的个人面板给换了出来，虽然很不想水字数，但是再不出场，读者就该吐槽主角的系统已经走丢了。其他的变化不大，就是五级蓝新增的一门圣级上品指法——九霄破天指。神话境的九霄破天指威力有多强？看看被赵星河一指戳死的兽王级的金刚魔猿就知道了，简直就是神挡杀神，佛挡杀佛呀！不是赵星河不想学习超频五技，实在是需要的学习点太多了。赵星河在人族驻地苟了那么多天。到现在也只是存了一百多亿学习点而已，可是跟超频武技所需比起来，那就是弟弟中的弟弟。所以为了学习点的最大化值，还不如学习一门天级或者圣级武技。赵星河的目光在这两种品级的轻功身法上扫过，很快他就锁定了一门身法——柳絮随风。这门天级轻身功法有一个非常实用的特点，那就是随风飘荡。修炼到高深境界，即便只是随手一扇，都可以横飘千里。不管是凶兽还是武者的攻击，都避免不了气势如风、静气如风。而这柳絮随风就是随风而动，就是你静气不停，我柳絮不停。就是让你看得到，打不到。当然，这是被动模式。如果是主动模式，那自然是对静气和气势之类的，非常的敏感，想要偷袭都不可能，除非你的偷袭一点气劲都不产生。论躲避，这身法绝了。所以，赵星河毫不犹豫，一边继续追逐着凶兽天才，一边意念将这门天级轻身功法给点到了神话境。然后他的面板就变成了宿主赵星河，功法五行混沌经，大成灵一千亿，武道境界天人境一重零二百万，命言师境界五阶零十亿，武技。其他略柳絮随风，天级上品，神话境，其他超品，天品，地品，五技若干，物品略，学习点一百四十亿，只是一个念头，十多亿的学习点就没有了，真是不经话。还好又收获了一门神话境的天级轻身功法，一瞬间，无数轻身功法的知识和经验载入脑海之中，一个念头就已经完全掌握了一门天级武技，而且还是神话境的。努力学习就是这么爽，什么没有学习？不可能，谁不知道他这些天在驻地待着的时候，天天都在看书。书呆子的名号都已经传到两族战场来了，很多人都替叶天荣感觉到不值，居然死在这样一个书呆子手里，没事去招惹这种人干嘛？谁不知道天下的书呆子都是一根筋，他们可不会管你是不是出身世家大族。这些留言赵星河听到了，不过他也无所谓。赵星河在凶兽群里面更加的如鱼得水了。隐月魔狼突然间发现，似乎眨眼的功夫，赵星河的速度更快了，身法更加的飘逸了，更加的琢磨不透，他的视线都有点跟不上赵星河的身影了。之前的游龙步虽然快，可还有轨迹可循，可是现在。完全没有任何的轨迹可言了，完全是左一下右一下，看得隐月魔狼双眼都快要打圈了。他果断的收回了自己的目光，心里对赵星河的忌惮再添三分。他的三观更是开始摇晃，只差一丢丢就会轰然碎裂了。不是他心眼小，也不是他见识少，实在是没有赵星河这样的。眨眼之前和眨眼之后，完全就是两条截然不同的路子。一个人类武者真的可以将武技修炼到这种高度吗？他才十八岁啊，难道他真的是上天派来惩罚兽族的吗？隐月魔狼开小差的功夫。赵星河就已经在凶兽天才群里面绕了一圈，他心满意足的停了下来。隐月魔狼问道：“赵星河，你把他们弄到哪里去了？”赵星河答道：“去了一个对你们兽族来说非常友好的地方。”隐月魔狼神情一凝，道：“什么意思？”赵星河突然道：“那里的时间流速是外界的十万倍，外界一天，那里就过去了十万天。你说说，对于你们兽族来说，是不是非常的友好？”隐月魔狼的眼珠子都快要瞪出来了：“不可能，绝对不可能！十万倍的时间流速，真要是有这样的地方，那对于兽族来说，何止是友好啊！”那简直就是宝地圣地啊！兽族成长期漫是他们最大的制约。
，人类武者却可以在短短几十年或者一百多年的时间里，就从一个普通凡人修炼成武道大宗师，甚至是武道天人境。可是这点时间放在兽族之中，可能就只是提升一个小境界的时间。如果真的有这样的地方，在里面待上半年，那就是好几万年的时间，足以让一头高贵的王者血脉凶兽成长到兽神境。这种可以批量产生兽神强者的地方，怎么可能存在？影月魔狼嗤之以鼻，赵星河想要骗他，真当他是低阶凶兽吗？不过就在这个时候，他突然想起了猎天三十六，虽然之前只是瞥了一眼。但是他很确定，猎天三十六已经兽王级了。在兽族的眼里，猎天三十六只是失踪了大半个月而已，连一个月的时间都不到，完全不可能突破到兽王级。但是事实就是，他已经是兽王级的凶兽大强者了。事实胜于雄辩，那他是怎么做到的？十万年的时间流速，或许只有这一个解释最合理。再看看猎天三十六的突然消失，再到刚刚那么多的年轻天才迎着在他的眼皮子底下也神秘的消失，他有点相信赵星河说的话了。他的三观处于碎裂的边缘，现在选择臣服于我，可以活命。赵星河语气淡然，可是隐月魔狼却是感受到了无边的杀机，狂妄。好在这个时候，铁臂苍穹已经到了他的身边，两人呈夹角之势将赵星河封锁在包围里面。赵星河也不废话，直接伸出了手指，一时间九霄震动，煞气横空，恐怖的杀机弥漫虚空，仿佛九天杀神降临，最后汇集于赵星河的指尖。这一指点出，虚空崩塌。隐月魔狼和铁臂苍穹心中惊骇，这是什么武界？怎么会这么恐怖？两头兽王级的凶兽大强者。不论是在兽族之中，还是在人族武者之中，都是可以横着走的，报个名号出来都能够吓瘫一堆人的存在。可是现在却是被赵星河一指，吓得瑟瑟发抖。两头凶兽心里除了恐惧还是恐惧，在如此恐怖的威势之下，他们的心中甚至连反抗的意识都没有。不要说他们，即便是赵星河都没有想到，神话境的九霄破天指完全替的威势居然如此的恐怖。他现在心中有一个念头：如果就此一指点出，真可以将九霄天外都戳出一个大窟窿。是的，之前对上兽王级金刚魔猿的时候。他根本就没有施展神话境的九霄破天指，只是大成境就已经将兽王级一重的金刚魔猿给灭杀了。这一次为了震慑，也是为了试验一下。只是这真气的消耗有点大啊。好在他修炼的五行混沌金真气量是同级别武者的数十倍，而且五行真气流转之下，源源不断，真气自生。嗯，用他之前的话来说，一般的武者施展这样的武技，可能一指点出，然后就抽空了真气，只能当一个靶子，任人家宰割了。可是到了他这里，他可以一直使用，光是那数十倍于其他同级武者的真气量。就足以让他尽情的挥霍了，再加上功法源源不断的运行，无时无刻不在替他恢复真气，说他是永动机也没有问题。威力恐怖的武技不可怕，可怕的是这种武技还可以随意使用，不断的使用，这就太可怕了。隐月魔狼和铁臂苍穹脸色铁青，好吧，他们的脸上看不出颜色，但是可以看得出来，非常的难看。他们咬着牙，死死的顶着这巨大的威压，不让自己给跪了。可是赵星河那指尖传来的恐怖气势，却是无时无刻不在敲打着他们的内心，让他们遵从自己的内心，给赵星河跪了。这个赵星河到底是从哪里冒出来？居然如此恐怖！小小年纪修炼到了天人境也就算了，居然还修炼了如此恐怖的武技。更过分的是，这武技的境界最起码都是超凡以上。这样的绝世天才为什么会降生在人族之中？难道人族真的是天命主角？难道他们兽族就真的无缘九州、无缘超凡吗？超凡是每一头兽族的执念。自打两界通道开启，两族战场诞生以来，他们就一直在为这件事情努力。但是很可惜，数百年时间过去，他们似乎距离成功越来越远了。本来今年兽族还想着用大无畏强迫人族开放九州，但是没想到人族的抵抗出乎他们意料的强。到现在，人族五大至尊强者和他们的兽神大能们还在为了谈判结果而战斗，这都持续了好几个月了。人族的至尊大能们意志太顽强了，毕竟人族的至尊大能强者不论是在数量上还是质量上都不如兽族的兽神大能，可他们就是靠着顽强的意志，还有相互之间的配合，让兽族的兽神大能们无可奈何。虽然隐月魔狼也没有亲眼见过，但是他不止一次的听兽神大能们说过此事。人族的武者之间的配合之道，可以将武者们爆发出好几倍的战斗力，简直离谱。可惜这种配合之道，兽族就是学不会。可能这就是天定。如今人族又出了赵星河这样的天才妖孽，兽族还怎么玩？赵星河也没有客气，直接一指点出，无形的恐怖气浪笼罩隐月魔狼和铁臂苍穹。噗嗤，噗嗤！隐月魔狼和铁臂苍穹虽然全力施为，可还是没有一点作用。他们的眼神在涣散，他们的肉身表皮没有任何的伤害，可是神魂却已经被彻底的泯灭。至于为什么不活抓进小世界之中，是没有这个必要。毕竟在赵星河的小世界里面，已经有隐月魔狼和铁臂苍穹的族群了。不论是隐月魔狼还是铁臂苍穹，在兽族之中，血脉都只能算是第二梯队。猎天兽可以算是第一梯队，龙虎兽也可以算是第一梯队。而真正顶尖梯队的凶兽血脉，像是吞天龙蟒，又像是擎天龙象，能够评上顶尖梯队血脉的，几乎都跟龙的血脉有关。所以，眼前这两头兽王级的隐月魔狼和铁臂苍穹，赵星河根本就看不上。他想要培养出兽王级的隐月魔狼和铁臂苍穹。只需要等上几天就行了。将两头凶兽的尸体收进了小世界中，然后直接回收，和金刚魔猿的尸体一起换成了学习点。小世界里培养出来的高阶凶兽无法兑换相应的学习点，可是，在外界猎杀的确实可以。所以要养殖
，抓低阶高血脉凶兽就可以了。至于高阶凶兽，直接换成学习点不香吗？只是一头兽王级异虫的凶兽尸体才能够兑换十万学习点，十万学习点对于现在的他来说似乎有点不够看，所以他也就吸了专门猎杀高阶凶兽刷学习点的想法。实在是这种级别的凶兽又岂是那么好找的？有那时间，还不如多看几本书来的实在。只是现如今还能收获学习点的高品级书籍也不多了，他也有点苦恼。学习点的来源渠道不少，但是真正能够顶得上的却是不多。最靠谱的还是挑战空间的固定收益，要是没有这笔学习点来源，估计他能苦恼死。干掉了隐月魔狼和铁臂苍雄之后，赵星河也没有离开，而是继续等着。刚刚隐月魔狼召唤援兵，他可是看得清清楚楚。既然还会来，那就没有什么好客气的，顺手收拾了。蚊子腿再小也是肉不是，而且如果有新的血脉凶兽出现，那也是大收获。只是赵星河的打算很好，但是却失败了。就在他等着兽族的高手过来的时候，虚空突然剧烈的震荡起来。赵星河起身，双目凝视着虚空，怎么回事？难道是刚刚施展九霄破天尺的时候引发了什么后遗症？赵星河嘴里呢喃着，他猜测的不错，这一次的虚空崩塌还真的是他刚刚施展九霄破天尺引起的，因为就在这片虚空之外，还有一个独立的小空间。刚刚他施展九霄破天尺引起了虚空震荡，再然后，因为小空间里面的战斗彻底的将空间壁垒给打破了。就在赵星河愕然之时，十几道身影从虚空中掉落下来，很快就落到了地面之上。轰隆，轰隆，轰隆！几位人族的至尊强者倒是还好。但是那些兽族的兽神级大能落下来的动静就大了，毕竟他们的体型绝对是大如山岳，猝不及防之下，直接从虚空中落到了地面之上，直接将地面都砸塌了，一座座深渊直接就在赵星河的眼皮子底下形成了。赵星河，果然强者制造深渊只需要一个落地就行了。双方相隔数公里，遥遥相望，然后赵星河就站在两者的中间，看着对峙的双方，有点挠头。五位人族至尊，个个都是仙风道骨的模样，从外表一看就知道他们是高人，一人扛刀，一人拿剑，一人提枪，一人抓棍。一人持杖，至于其他的都是大同小异。看着这几人的装扮，赵星河大概就知道他们都是谁了。人族五大至尊之中，各有各的拿手武技。刀狂梦乾坤，他就是乾坤武盟的创始人。剑神众小夏，这个名字，赵星河初听的时候还吐槽了一下，太没有含霸量了。听听梦乾坤，再听听众小夏，完全就不是一个层次的呀。可是事实上，剑神众小夏的实力要强过梦乾坤，只是因为剑神潇洒，喜好玩乐，不管人族内部事务，所以他在外的名气并没有梦乾坤那么大。枪把萧天昊手持长枪，脸上戴着面具，他是五人之中最神秘的，鲜少有在人前显现真容。他也是五人之中最低调的，如果不是两族大战，他基本上不会出现。长枪随身，一辈子都在钻研枪术。棍魔寇星海，脸有疤痕，脸现很励志色，让人一看就感觉到胆寒。他是五人之中最沉默寡言之人，一年到头都不一定会说一句话。杖仙于天磊，他是五大至尊之中唯一的命年师，也是九州人族唯一的六阶命年师，可以算是九州所有命年师的先驱人物。九州人族也正是因为有他。所以才能在兽族的强压之下坚持到现在。正是因为有他的各种命年术的加持，才让其他四位至尊强者可以发挥出数倍于自身修为的战力，然后相互配合之下，发挥出来的战力就更强了，让数量多于他们个体战力强于他们的兽族兽神们无可奈何，想吃又无从下嘴。琢磨了数百年，还是没有琢磨出可以打破他们联手的办法。不把他们五位给解决了，想要完全的侵入九州人族，那是痴心妄想。见到这五位，赵星河也是非常的意外，没想到他跟五位至尊强者的见面会在这样的情况下。五人也发现了赵星河，只是一眼，他们就认出了赵星河。毕竟他们可都是见过赵星河照片的，只是见到他出现在这里，五人都是脸色一变。剑神众小夏第一个开口道：“赵星河，赶紧过来！”对面的兽族兽神们听到赵星河这个名字，先是一愣，然后就反应过来，能够让人族至尊记住的，必然是人族非常重要的人。再看赵星河的模样，还是一个学生，难道这就是人族现在的武道天才？人族武道天才到了两族战场，最好的结果就是去死。所以，一位兽神强者几乎没有考虑，直接就向赵星河出手。赵星河见此也没有动，伸出手指点向那位兽族兽神大能。众小夏等几位至尊强者都是看在眼里，急在心里。不过即便如此，他们也尽力向赵星河赶去。说起来，赵星河所在的地方只是他们两方的中间位置，只是因为兽族的体型巨大，而且这位向赵星河出手的兽神大能是一条吞天龙蟒，那数百米长的大尾巴一甩过来，那速度可是比几位至尊强者快多了。赵星河一指点出，天地变色，虚空崩塌之势在临。不论是人族至尊还是兽族兽神，见此情况都是大惊失色。那道在外界干扰了他们战斗的攻击，居然会出自赵星河之手。轰隆！虚空中撞击出灿烂的颜色，血洒长空。这是吞天龙蟒的血。他条那条数百米长的尾巴被赵星河一指断掉了三分之二，直接化为血雾弥漫虚空。吞天龙蟒一声痛嘶，震荡虚空。两边人和兽看到这一幕，都傻眼了。兽神级的吞天龙蟒，即便是剑神众小夏和刀狂梦乾坤，他们都不一定能够在一对一的情况下伤了对方。可是赵星河一指点出，直接就废掉了对方的尾巴。先不说是不是吞天龙蟒大意了。就凭赵星河的攻击能够伤害到吞天龙蟒的躯体，就已经够牛逼了。兽神级的凶兽躯体强度，一般的武者即便给他一把宝刀，然后站着砍，都无法伤其分毫。这就是实力的差距。
，凶兽的强悍肉身可不是说说而已的。人族至尊的救援停了下来，兽族的支援也停了下来，双方就那么看着。赵星河一脸淡定的站在中间，目光凝视着兽族的方向。只要他们敢动手，赵星河就不介意让他们品尝一下集天人境武者和五阶命岩噬于一身的人类强者到底有多强。功法、武技、命岩术三位一体的极致加强，在挑战空间的时候就已经验证过了，而且那个时候他还没有修炼圣级武技九霄破天指。凭着地级的九叠刀，就干掉了一头兽神级的挑战空间大 boss。现在一指断掉兽神级吞天龙蟒的一条尾巴，似乎也没有什么好意外的。几位至尊强者只是愣神一会，便赶紧来到赵星河的身边，遥望兽族方阵一边。兽族这边，一个是吞天龙蟒受伤，再一个则是众小侠他们已经赶到，没有了对赵星河出手的机会，所以他们果断的选择了暂时撤退。今天发生的事情太多了，他们得先回去商量一下。他们需要更多的情报支撑，才能够做出最正确的判断。等到兽族的兽神们离去，众小侠他们才彻底的松了口气。每一次与兽族的兽神们打交道，他们都要提起十二万分的小心，一个不小心，那就是整个人族的灾难。好在一次又一次，他们都扛过来了，而且这一次，他们还收获了一个小朋友。只要等这个小朋友成长起来，他们的担子就轻松多了。不对，貌似现在这位小朋友就已经成长起来了。小子，你给了我们一个大大的惊喜啊！众小夏来到赵星河的面前，一手拍在赵星河的肩膀上，一脸笑意的说道：“给你介绍一下，我叫众小夏，拿刀的是孟乾坤，拿长枪的是萧天昊，拿棍子的是寇星海，拿法杖的是于天磊。”不过我估计你已经听说过我们的名字了，对不对？面对这个热情的、有些过分的剑神，赵星河也只能道：“对，我听说过。我估计九州境内没有听过你们名字的，也只有婴幼了。”众小夏哈哈大笑，得意的道：“怎么样，有没有兴趣加入我们，成为妇孺皆知的大英雄？”赵星河沉默了，他的沉默让众小夏他们都是心里一紧。难道事情出了什么变数？他们离开之前，不是叮嘱最高元老会的那帮人要好好的照看好赵星河吗？特别是古武，毕竟赵星河可是龙城大学的准大学生。现在赵星河一个人独自出现在战场之上，很显然，他们交代的事情出了变故。这个时候，手持法杖的于天磊突然开口道：“赵星河，你怎么会一个人出现在这里？是不是出什么事了？”赵星河回答道：“哦，没事，我就是来这里收集一些高质量血脉的凶兽，好带回去养殖。”养殖，一句话，直接把五位至尊大能都给干沉默了。即便是高冷的枪霸萧天昊，沉闷的棍魔寇星海，都不由多看了赵星河两眼。这个孩子是不是脑袋被驴踢了？要不然，怎么会有这样天马行空的想法？孟乾坤却是哈哈大笑道：“好。”你小子比我还狂，我喜欢。众小夏却是道：“行了，别捣乱。”星河，你是不是有什么想法？可以说出来，让我们看看能不能帮到你。赵星河摇头道：“没事了，我这边的事情已经做得差不多了，要不然我们先回去。”他本来就想回去的，只是想等着兽族那边的救援。不过现在连兽神们都回去了，他估摸着兽族的救援应该是不会来了，所以也就没有必要留在这里了。而且叶家的事情也该有一个结果了。这些天，叶家一直都在努力与各大世家沟通，希望几位人族至尊回来的时候。可以联合各大世家向几位至尊施压，希望严惩赵星河。赵星河也想看看几位人族至尊会怎么处理这件事情，甚至于为了不让几位至尊有先入为主的想法，他连事情的具体因果都不打算告诉他们。等他们回到驻地之后，自然会知道的。几人见赵星河不打算说，也没有勉强。他们才是第一次见面，这也是正常的。等相处一段时间，大家熟悉了之后，相信赵星河肯定不会跟他们客气的。他们五人同气连枝，支撑着人族的局面，可以说是一损俱损的。他们都很清楚，一旦让兽族突破了底线。即便他们中有人存活，也不可能有现在的日子这么好过，所以团结是必须的。而接下来他们要团结的对象就是赵星河，只要赵星河能够成长为武神境，成为人族第六位至尊强者，那么他们肩上的担子也可以轻松一些。这些年他们五个撑的实在是太累了。众小夏是个搞气氛的高手，揽着赵星河的肩膀，一点也没有第一次见面的拘束感。好，走走走，我们先回去，一边喝酒一边聊天，那才是真正的人间享受。一行人也没有废话，向人族驻地赶去。一开始，五位人族至尊都想着。赵星河只是天人境，虽然他的战力惊人，但是亲身功法未必就擅长，所以也有考教赵星河的意思。只是一会功夫之后，他们才发现赵星河赶起路来比他们可是轻松的多了，顿时都大吃一惊，纷纷提高了速度。可是任凭他们怎么提升速度，赵星河都能够风轻云淡的跟在他们的身后。这一发现让他们又是大吃一惊。难道这赵星河在轻功方面的造诣也要比他们高不成？修为境界是一回事，武技修炼又是另外一回事，但是两者之间相辅相成，这却是可以肯定的。赵星河的修为境界比他们弱一个大境界，可是现在在轻功方面却可以轻松的跟上他们，甚至是超越他们。这说明什么？说明赵星河在轻功方面的境界比他们高了最起码两个大境界不止。作为武神境的至尊大能，有一两门大成境的轻功不过分吧？而赵星河的轻功比他们高两个境界，那岂不是说赵星河的轻功境界已经达到了神话境了？恐怖如斯！有了这个判断之后，五人交换了一下眼神，都从对方的眼神之中看到了震惊。神话境啊！即便是他们五个，也没有将一门武技修炼到神话境，不是不能。而是实在没有时间。如果他们能够专心的修炼低品级的武技，比如黄级和玄级的武技，几百年下来，肯定能够修炼出一两门神话境的低阶武技。可是他们哪有那么多的时间浪费在低阶武技之上？天级武技即便是入门
也比黄级武技的威力强十倍，甚至是几十倍。在这种情况下，他们又怎么会去浪费时间修炼低阶武技呢？而且他们也相信，赵星河修炼的轻功也绝对不会是低阶的，要不然赵星河不可能表现得如此的轻松惬意。不服输的五人再次交换了一个眼神，再次提升了速度。他们就不相信了。就算你在速度上可以跟上我们，难道在真气持久上也可以跟上我们吗？然后众小夏他们就发现，他们真的想错了。想要在真气量上拖垮赵星河，简直是想瞎了心。就在这个时候，于天磊的手机响了，所以五人干脆停了下来。于天磊一边拿出手机，一边抱怨道：“这帮家伙就会给我找麻烦。五大至尊之中，一般也就于天磊管事。”众小夏就不说了，要不是这一次要对抗兽族，估计他早就不知道飘到哪里去了。孟乾坤则是有自己的事情要处理，毕竟他后面还有一个乾坤武盟为他马首是瞻呢。一大帮弟子等着他指点。至于萧天昊和寇星海两人，那纯粹是性格使然，不管事也不给自己找任何的麻烦。也不像众小夏一样总是出去浪，有时间他们都是躲在家里修炼功法和参悟武技。很快，于天磊就看完了谷校长给他发的信息，他的一张脸彻底的黑了下来。众小夏扛着宝剑来到于天磊的身边，用轻快的语气道：“老于，怎么了？出什么事了？”对于他们这种身份的人来说，只要不是两族谈判这种，其他的都算不得大事。于天磊也没有解释，直接将手机递到了众小夏的面前，自己看。众小夏接过手机看了起来，孟乾坤也来了兴趣，凑过来看了一眼，然后脸色古怪起来。他倒是没有于天磊那样的生气，在他看来。这都是正常的，任由这样发展下去，这种事情多不胜数。至于萧天昊和寇星海两人，则是一副事不关己、高高挂起的模样。也就是现在两族谈判还没有得出结果，要不然他们已经开始考虑接下来要去哪里闭关了。众小夏看完之后，将手机还给于天磊，问道：“你打算怎么处理？”于天磊看了一眼后面跟着的赵星河，道：“你有什么看法？”众小夏道：“你知道的，我一向对这种事情没兴趣。”于天磊看了看众小夏，又扫了一眼其他三位，一脸欣慰的道：“你们一个个都有自己的理由。”难道这人族就是我一个人的吗？你们就真的不担心把赵星河那小子给逼急了？众小夏无所谓的道：“逼急了，大不了直接干就是了。”这一次他做的就挺好的。于天磊，你听听你说的，这是人话吗？干得好，我也会说。可是后面要怎么办？现在各大世家联合起来，要给赵星河一个教训，要怎么处理这件事情？难道真的无视世家动荡吗？现在是特殊时期，如果是平时，于天磊也懒得理他们，要干什么自己去做就好了，别问我。可是现在兽族大军压境，如果这个时候世家再动荡起来，人族堪忧。赵星河可是他们认定的第六位人族至尊，自然是不能放弃的。孟乾坤这个时候开口道：“老于，你就是顾虑太多，有什么不好处理的，该怎么处理就怎么处理。怎么，那些世家联合起来，你就怕了？你老于什么时候也变得这么畏首畏尾了？要我说，直接灭了几个世家，我看他们还敢不敢扎刺。”于天磊听得直翻白眼。众小夏却是眼前一亮，道：“老孟，好主意啊！老于，要不然这样，我带着星河老弟先去把叶家给灭了。只要叶家没了，就动不起来了吧？”于天磊继续翻白眼。孟乾坤一副不怕是大的模样。道、哦、小夏呀、啊，你这格局太小了，只是一个叶家是起不到震慑作用的。你多灭几家，肯定就不敢有扎刺的了。于天磊大骂道：“滚滚滚！”他也想快意恩仇，拿着一把刀杀得天昏地暗。可是行吗？在他看来是不行的。虽然众小夏和孟乾坤他们已经不止一次提过这件事情了，可是他的心里还是有顾虑。现在的世家大族把持着大量的位置，已经形成了伟大不掉之势。千亿发动全身，就像这次的事情，为什么会搞这么大？为什么会有那么多的世家大族都响应叶家的串联？说到底。他们还是为了维护自身的利益。今天是叶家，那明天会不会就轮到他们了？唇亡齿寒的道理大家都懂，而且他们还明白，只有抱团取暖，才能够取得更大的利益。平时竞争归竞争，但是对外的时候也得一起抱团。对待兽族的时候，世家大族和官方一起抱团；对待官方的时候，世家大族一起抱团。这一招很好用，他们已经用这招取得了很大的战果。现在有人想要将他们的战果给拿走，他们自然不肯。于天雷很清楚这种情况，也想改变，可是他一动，巨大的反弹力量就压上来了。不说别的。最高元老会十一个元老，可是有九位背后都是世家大族支持上来的，这他们还怎么搞？难道真要他于天磊大开杀戒吗？那损失的不还是人族的抗兽力量吗？这种亲者痛、仇者快的事情，他还不干。他的脑子里还想着用一个两全其美的办法，既不损失的族的抗兽力量，又可以达到目的。所谓一叶障目，虽然于天磊站的层次是够高了，可是他也有不识庐山真面目的时候。有的时候，原本很简单的事情，愣是被他给想复杂了。顾虑这顾虑那，到后把自己给绕进去了。倒是众小夏和孟乾坤这些站在山外之人，反而看得更清楚。只是他们都懒得管事，而且也不关他们的事，所以他们也乐得站在一边看热闹。现在也就是因为事情涉及到赵星河，这可是他们未来的小伙伴，所以才愿意多说几句。这个时候，萧天昊突然道：“我也没有意见。”寇星还耸了耸肩，一副我也没有意见的模样。于天磊气得肝疼，道：“滚滚滚！你们一个个没有一个有良心的，都以为看热闹不嫌是大事吧？那好吧，你们去杀吧。等他们都杀光了，那些人类城市都由你们去守，我倒要看看。”你们能分身几何？于天磊一脸冷笑的看着四人，你们不是想看热闹吗？那就看看是谁看谁的热闹吧。四人一听，顿时都乖乖的闭上了嘴，一副刚刚的话不是我说的模样。于天磊看着这帮人无赖的模样，顿时一阵泄气。又是这样。
每次说硬气话的时候，一个个都口若悬河；可是，一说到收拾残局的时候，一个个又都成了无赖。于天磊也想快意恩仇，可是他能吗？他不能。这几个人不管事，可是他却不能真的将所有事情都扔下不管。他知道，现在人族的城市最大一部分都是世家大族的人在守卫着。如果这些世家大族真的联合起来，那么这些城市必将遭难。这也是他不能动世家大族的又一个原因。以前就想着，就这样也还好。虽然这些世家大族掌握着很多的权利和资源，但是只要他们能够为人族的生存而出力，也就没什么。反正最后提升的都是全人类的实力，可是现在赵星河却直接与世家给对上了，他要怎么选择？赵星河的重要性不言而喻，他将来晋升武神境是铁板钉钉的事情。不对，赵星河虽然现在还不是武神境，但是他的战力却是已经不弱于他们了，连吞天龙蟒这样的兽族大能都在他的手里吃了那么大的亏。最起码赵星河的攻击力已经达到了武神境的要求，这样的人说他是人类的脊梁也不为过，跟他们五个对于人族的重要性完全是一致的，所以赵星河是绝对不能放弃的。那么。就只能让世家大族这边退一步了。叶家死了一个嫡子，估计没那么好说话。但是其他世家大族该警告的警告，该敲打的敲打，威胁也好，恐吓也好，都要让他们退出此次的串联行动。仲小夏和孟乾坤的话虽然太激进，但也不是完全没有道理。赵星河一个人虽然代替不了所有的世家大族，但是他却可以让兽族入侵的脚步暂缓，甚至是停止。这样正好，他可以腾出更多的时间来处理世家大族伟大不掉的局面。那四位已经废了，不能让赵星河也跟他们混到一起去。想到这里。于天磊直接舍弃了仲小夏和赵星河，走在一起。星河老弟，叶家的事情我已经知道了，你放心，这件事情我会回去就处理。于天磊开门见山的道。赵星河道：“至尊大人。”于天磊道：“停，别人这么叫，我坦然应着。可是你不用，你直接叫我于老哥或者于大哥就行了。”赵星河道：“这不好吧？”于天磊五人最年轻的都几百岁了，而赵星河才十八岁，就算加上前世的年纪，也不过四十多岁。让他叫一个几百岁的老人大哥，他是真的有点叫不出啊。于天磊道：“有什么不好的？我们武道界。”向来都是以实力论大小的，如果没有实力，就算活得再久又有什么用？仲小夏也道：“老于这句话说到我心坎里去了，没有本事倚老卖老，算个屁！小星河，你现在虽然还只是天人境，可是你的真实战力却是已经达到了武神境，所以你现在已经有资格与我们平起平坐了。反正以后也是要叫大哥的，不如现在就叫，免得以后改口麻烦。”孟乾坤等几人也都纷纷点头称是。难道新出了一位小老弟？这下子他们这个小团队终于又加人了，可不能让距离感让这位小老弟跟他们离心离德呀！称呼之事定下。赵星河也没有纠结，就赶紧叫了几人一声大哥。五人都是笑着应下，就连一向面无表情的冠星海都给了赵星河一个笑容。只是这个笑容给了，还不如不给，实在是有点诡异和磕碜。于天磊见此，继续道：“星河，你觉得这件事情应该怎么处理？”赵星河反问道：“于大哥觉得呢？”于天磊叹了口气：“啊、哦，其实世家大族伟大不掉的事情，我早就已经发觉了，可是想要处理的时候，已经来不及了。”顿了顿，他也没有等赵星河问话，继续说道。现如今，很多关键部门被世家大族的人把持着，很多人类城市的防务也被那些世家大族把持着。赵星河听到这里，想到了寒山城，貌似在受朝来袭的时候，林家就敢冒天下之大不韪，直接就放弃了守城。后面更是跟逆种组织做起了交易，简直是胆大包天。那个时候，赵星河就觉得不可思议。可是现在听于天磊这么一说，他就觉得林家的做法好像也没有那么难以理解了。于天磊道：“这些世家大族觉得守护人类的安全需要他们，他们付出了良多，所以就应该多拿多得。其实这些都无所谓。”反正资源只要用在了人类武者的身上，提升的都是人类的防卫力量。只是这些人的野心永远都无法满足，是越来越狂妄了。跟逆种组织做交易，甚至连兽族做交易，无所不用其极了。赵星河不由打断道：“于大哥，谁犯的错就处置谁。如果连这一点都做不到，你觉得人族还有未来吗？”于天磊闻言点头不迭，道：“我也觉得如此放任下去肯定不行。只是我心有余而力不足。星河，你愿意帮我吗？”赵星河脑袋一懵：“什么玩意？我们不是在谈世家大族的危害吗？怎么就说到帮忙的事情上了？”于天磊何许人也？他可是人族至尊，连他都搞不定的事情，肯定是非常的麻烦。赵星河最怕的就是麻烦，他一向都是干掉出麻烦的人，所以他非常肯定的摇头道：“不行，我还需要修行。”于天磊原本以为有之前的铺垫，赵星河肯定会答应的，没想到转折来的这么快，赵星河毫不犹豫的就拒绝了他的请求。于天磊还没有死心，继续道：“星河，你想想，如果有你的帮助，我们一定可以齐心合力，一起铲除世家大族这个毒瘤，你不期待吗？”赵星河道：“于大哥，我觉得世家大族也不全都是坏人，我们只要将坏人给铲除就够了。”既然心有余而力不足，那其他世家大族就不要动了。于天磊，我操，你刚刚可不是这样说的。年轻人的想法转变的这么快的吗？于天磊感觉很悲伤。九州是大家的九州，又不是我一个人的九州，凭什么你们一个个都过着潇洒的日子，而我就要埋头苦干，天天操心着整个九州人族的事情？你们知道有多累吗？好吧，其他人不知道，因为他们根本就没有体验过。比如众小夏，一般来说，只要过了这一次的两族谈判时期，接下来的上百年，他都可以在整个九州潇洒乱窜，只要不时的跟于天磊报备一下。表示他还活着就可以了。其他几个虽然模式不一样，但是自由度却是相同的。只有他于天磊，一年到头，每天一整天都要看看今天是不是有大事发生，然后最高元老会有事也找他。要不是于天磊放权
，估计他这会已经累死了。可是也就是因为放权，所以让世家大族的势力越来越大，以至于到了后来，他想做出改变的时候都已经迟了。现在好不容易来了一个小兄弟，年轻人嘛，肯定是有冲劲、有虚荣心的。可是没想到他都已经言语诱惑了，赵星河居然一点都不上当，简直就不是年轻人。被赵星河一口拒绝，于天磊还不死心，拉着赵星河就是一阵苦口婆心。比如，只要赵星河答应。叶家的事情就任由他处置，到时候官方所有的势力他都可以调动，甚至是一言而决，他们绝不过问。然后又把官方的一些势力给拉了出来，比如军方的几大军团，还有地方的开盘之家、各大城市中的城卫军，还有各大武道大学等等，甚至于各大武道世家，只要命令没有动了他们根本利益，也不会太过的抗拒。比如干掉人家嫡子这种，自然是不行的。可是都这么说了，赵星河还是不松口，一点年轻人的朝气都没有，更像是一个一心想着退休的老干部。于天磊气得牙疼。众小夏他们忽悠不过来，没想到居然连个赵星河也忽悠不了，简直是太失败了。众小夏见赵星河把头摇得跟拨浪鼓似的，无论于天雷怎么浪费口水，一点答应的意思都没有。他直接开口道：“好了，老于，人家星河不同意，你就不要勉强了。他还是个孩子，回到龙城之后还要上学的。”于天雷听到他的话，都不由得恍惚了一下。他这回才回过神来。是啊，赵星河虽然已经站得跟他们同一个高度，可是他终究还是一个十八岁的孩子，让对方现在就跟他整天坐在办公室里面处理公务，确实是有点强人所难了。虽然觉得赵星河没有一点年轻人的朝气，可是不得不承认，赵星河是个人间清醒，并没有跟他的话迷惑了双眼。想明白之后，于天雷只能无奈的道：“好吧，既然你不同意，那我也就不勉强了。不过回到龙城之后，有什么事情，你可以直接来找我。”当下，于天雷将他的联系方式和居住地告诉了赵星河。至尊强者居住的地方虽然不是什么太过神秘之地，可是想要找到也不是那么容易的，想要进去就更不容易了。其他几位人族至尊也跟赵星河交换了一下联系方式，赵星河也没有想到。他这出来一趟，居然把五大至尊的联系方式一次性给凑齐了。回去告诉沈落雪和叶小倩，估计他们肯定不会相信有这要巧的事情。回到人族驻地的时候，赵星河径直回了武者之家酒店。于天磊倒是邀请他一起，但是又被赵星河拒绝了。他是不给于天磊一点机会啊！于天磊看着赵星河离去的背影，怅然若失。众小夏拍了拍他的肩膀，道：“行了，别看了，人家早就看穿了你的阴谋，肯定不会上你的当。”于天磊怒道：“众小夏，不会说话就别说，没人当你是哑巴，我那是阴谋吗？”我那是为了更好的培养接班人而发出的邀请。众小夏道：“行行行，你说的都对，我们现在能进去了吗？”于天雷冷哼一声，举步朝驻地大门走去。很快，五大至尊回来的消息就在驻地里传扬开来。一时间，整个驻地都是风起云涌，大家的目光都朝着最中间的军团驻地投去。世家与赵星河之争到现在还没有一个结果，就是为了等几位至尊大人回来处置。现在五大至尊一起回来了，这件事情也该有个结果了。之前世家大族纷纷造势，是要让赵星河付出代价。大家都在观望，看这一次到底是谁输谁赢。散修自然是希望赵星河能赢，可是世家大族那可是一个非常庞大的势力，有眼光的自然能够看得出来，连官方都对他们非常的忌惮，既需要他们，又干不掉他们。至于赵星河，虽然号称人类有史以来最强天才，可他终究只是一个天才而已。如果能够现在就已经是至尊强者，那不必说，世家们必定会低头，大事化小，小事化了。可是现在，赵星河还只是一个天人境武者大强者，那就有话说了。这场博弈，赵星河虽然一直都没有站出来回应，但是舆论一直都在他的身上。叶家也从来都没有放过他，一直都在他拿做文章。很快，首先是最高元老会的成员，他们最先见到了于天磊。是的，只有于天磊见了他们，至于其他几位，都各自回去休息了。就是这么的任性。只有苦逼的于天磊，不但要跟兽族打架，这刚打完架回来之后，又要马不停蹄的处理各种问题。只是打死他也想不明白，为什么赵星河会一口拒绝他的邀请？难道对方早就知道答应了邀请就会永无安宁？会议室里，于天磊坐在上手，带几人落座，便开口道：“说说吧，到底是怎么回事？”虽然回来的时候就已经了解了事情的经过，但是兼听则明。不管怎么样，都要给世家大族一个机会。谷校长非常利索地抢过了话头，他语速很快，不过片刻功夫就将事情的大致讲明白了。杨振邦则是在他说完之后，赶紧补充了一句：“至尊大人，叶家小子虽然犯错，但好在并没有造成什么严重的后果。所谓法不外乎人情，叶家为人族做出过巨大的贡献，为什么就不能换一种处理问题的方式呢？”彭振东听不下去了，拍着桌子道：“杨振邦，你这说的什么话？叶天荣勾结兽族，出卖人族天才，这都够死上一百次的了。”杨振邦道。这不是没有造成什么结果吗？这都是小年轻之间的报复行为，又不是主观意识上的勾结异族。年轻人嘛，气愤之下做出什么事情都是可以理解的。我们要给年轻人更多机会，不能一犯错就一棍子打死，这与我们培养年轻人不利。彭老总看着杨振邦那一副我都是为了人族好的模样，恨不得一巴掌将对方拍到墙上去。他是下了大力气，才把满心的怒火给压抑下去。谷校长接上道：“你的意思是说，杀人犯法，但是没杀死，那就不能算犯法是吧？”杨振邦道：“我当然不是这个意思。一件事情有自己的独立性。”你不能跟其他的事情混淆到一起。杀人犯法，但是伤人也是犯法的。谷校长冷笑道：“那有什么区别？”叶天荣卖了赵星河，赵星河被兽族埋伏，就因为赵星河没死，所以叶天荣只是犯了小错，关个禁闭就行了。这就是你们的逻辑。那以后是不是所有勾结兽族
出卖人族消息的人都可以照此处理。杨，振邦一张脸都黑成了锅底，道：“不校长，我可没有这么说。我的意思是，特事特办。叶家为人族的和平稳定做出了卓越的贡献，难道就不能对他们宽容一点吗？你们这样上纲上线，你让那些为人族的生存付出了巨大代价的世家大族如何自处？以后要用到他们的时候，人家凭什么跟你拼命？”古校长面无表情的道：“第一，犯了错就要认；第二，公是公，过是过，不能混为一谈；第三。”世家大族为人族做出过贡献，我承认，但是这不是他们胡作非为的理由。一些小错可以原谅，但是这种把消息卖给兽族的原则性错误，绝对不能原谅。杨振邦被古校长一番话说的火气也有点压不住了，一甩手道：“那行，这件事情你们自己跟那些世家大族说去吧，或者你们有本事把那些世家大族都给一锅端了，这样就什么麻烦都没有了。”古校长冷哼一声，没有接话。很显然，杨振邦的话也击中了他的软肋。世家大族里面虽然有害群之马，但是绝大多数还是好的，也为人族的稳定做出了贡献。把他们一锅端了，他都不会同意。他最担心的就是一颗老鼠屎坏了一锅粥，比如叶天荣这样的，把整个叶家都给拉下了水，然后叶家又把所有的世家大族都绑在他们的战船之上，蛊惑着大家，让他们相信一个事实，那就是这次叶家倒了，那么下一个倒下去的可能就是他们。而这个狗屁的事实根本就不是那么回事。可是其他世家大族可不管这些，他们就是觉得有一丝丝可能，也不允许这种事情发生，所以才会在叶家的串联之下给最高元老会施压。如果说叶天荣是一颗老鼠屎，那么叶家就是一颗巨大的老鼠屎。叶家可以倒，但是却不能让他们把所有的世家大族都拖入深渊之中。杨振邦有事说事，不要动不动就把所有的世家大族都拉出来。你是不是觉得所有的世家大族会跟着叶家一样跳入火海？于天磊敲了敲桌子，有些不满的道。杨振邦被于天磊敲打，顿时一惊，没想到于天磊居然会亲自下场。以前这种争吵的场面也不是没有，但是至尊级别的大佬是很少亲自下场的。很多时候，于天磊这位至尊大佬都是听他们争，然后争完了就直接走了，剩下的事情还是要他们最高元老会投票出结果。可是今天。于天磊居然亲自下场了，而且还敲打了他，这不由得他不多想。难道至尊大佬们也对世家大族不满了？还是说他们只是对叶家不满？一时间，杨振邦想了很多。其他几位元老一看，也不自禁坐直了一些。至尊大人亲自下场，必须给予足够的尊重。于天磊继续道：“以前的事情，我不管你们是怎么处理的，但是这一次涉及到赵星河，必须严肃处理。叶天荣死了就死了，如果叶家有什么不满，可以让他们来找我。有件事，我必须提醒你们一下，赵星河的战力已经达到了至尊级别。”这话一出，现场顿时有点炸锅的意思。在座的除了于天磊这位至尊之外，其他九人可都是最高元老会的，向来都是泰山崩于前不变色的大佬。可是现在却被于天磊带来的消息给炸懵了。天人境跟武神境虽然只是差着一个境界，但是期间的真正距离却是差着一个天地。人族武者天人境最起码也有数千，可是武神境的至尊大佬呢，只有五位，这就是差距。可是现在于天磊告诉他们，赵星河虽然只是天人境的修为境界，但是战力却是达到了武神境，这如何不让他们吃惊？不要说赵星河这个天人境一重了。在座的最高元老会成员，哪个不是天人境九重巅峰的大佬？可是他们的战力距离武神境还有非常遥远的差距，所以他们都非常怀疑。只是话是于天磊说出来的，他们又不敢过分怀疑。于天磊看着他们的表现就知道，肯定是不相信，所以他继续道：“我知道你们不愿意相信，但这就是事实。在回来之前，赵星河一直爆掉了吞天龙蟒的尾巴，你们能做到吗？吞天龙蟒，这可是兽族那边一位大名鼎鼎的兽神级大能，没想到赵星河居然能够伤到他。而且听于天磊这话里的意思。”赵星河就凭一根手指就做到了，一群人被于天磊接二连三的爆料给炸的，脑子都快宕机了。不是他们不争气，实在是这个消息太让人震撼了。不仅仅是颠覆了他们的三观，连他们的武道之心都有点蠢蠢欲动了。至尊大人，这是真的。杨振邦是最不愿意听到这个消息的。于天磊瞥了他一眼，淡淡的道：“这是我们亲眼所见，难道还能作假？”杨振邦身子瘫回了椅子上，但也不敢再提帮叶家争取的事了。赵星河如果还只是天人境，那么还有希望。毕竟赵星河就算再怎么天才，就算未来可以成长到武神境。那也是未来，现在他就得服管。可是赵星河的战力已经突破武神境，连至尊大人都跟他平起平坐了，他还敢说什么？嫌自己命长吗？他现在有点庆幸，赵星河真要是暴躁起来，连他这个最高元老一块干掉，那才是最冤枉的。后面的事情发展也正如杨振邦所料那般。一开始听说于天磊同意处罚叶家的时候，大家还群情激愤，表示一定要联合起来向于天磊说明情况。这可是关乎大家利益的事情。如果叶家在这件事情打赢了，那么他们以后也可以照此办理，谁也不想自己的头上悬着一把刀。现在好了。连叶天荣这种出卖消息给兽族的事情都可以压下来，那以后他们做类似的事情，或者说稍微更过分一点，是不是也可以压下来？大家都是聪明人，一点就透。叶家人甚至都不用多费口舌，同意和叶家串联起来搞事情的世家大族就答应了他们的要求。只是当听到赵星河的战力达到武神境，甚至回来的时候，还伤了一位兽族兽神之时，大家都沉默下来了，仿佛刚刚的群情激愤完全不存在似的，纷纷开始顾左右而言他。天人境的赵星河，他们可以得罪，就算有于天磊支持也没有关系，毕竟法不责众。他们不相信于天磊会真的为了赵星河而得罪他们全部，可是赵星河自己有武神境战力就不同了。赵星河的脾气，他们可是亲眼见识过的。叶家的驻地
，说毁就毁了。真要是把他给惹恼了，这位不管不顾，大杀四方，谁能挡？现在只是把叶家在两族战场的驻地给毁了。如果有一天赵星河冲到他们的家里，直接将他们的家族给毁了，该怎么办？有武神境的战力，即便是灭一个世家大族，那也不是什么难事。这可是关乎他们自身生死的事情，所以一点利益就只能先放一边了。特么的，人都死了，就算特权再好有什么用？参与会议的夜明中，见大家都沉默了下来，顿时急了。特么的，如果你们都退了。那我儿子岂不是白死了？各位，我提醒你们，如果这一次你们退缩了，那么以后再发生这种事情，那就只能个人自扫门前雪了。而且大家都知道，官方一直都想削弱我们世家的影响力。如果这一次我们退了，那么你们就等着更大的刀子吧。叶明忠这么一提醒，大家的脸色顿时又变了变，觉得叶明忠说的有道理。不过还是没有人敢冒头。赵星河的手段，他们可是领教过的。叶家的驻地就是很好的例子，他们可不想成为第二个叶家。叶明忠见大家都不说话，心里急得像热锅上的蚂蚁，可是又不能表现出来。最后见大家都要放弃，他只得再次咬牙道。各位，说实话，你们要是退缩，我也无所谓，大不了我儿子白死了。不过我弟弟的女儿还在赵星河的身边当助理，大不了到时候上门道个歉。可是如果以后你们有什么事，那就别来找我们叶家。这话一出，大家都是心里一惊。是啊，这该死的叶家真的是打得好算盘。赵星河干掉了叶天荣，叶家的叶小倩居然还留在赵星河的身边，这究竟是什么骚操作？最让人无法理解的是，赵星河敢把叶小倩留在身边，难道他就不怕叶小倩半夜捅他一刀吗？还是说赵星河色胆包天？为了女色，连自身的安危都不顾了。不过他们更担心的还是叶明忠说的到底是不是真的。如果他们退了，叶明忠真的会代表叶家上门道歉吗？沈慕华这个时候开口道：“叶明忠，据我所知，你们叶家因为这件事情已经惩罚过了叶小倩。这个时候又贴着脸想让他帮忙，他真的愿意吗？”这话是提醒大家，事情并不完全像叶明忠说的那样，你们可别上当。是的，沈家也参与了会议。沈家毕竟是世家的一份子，不管他们怎么行事，做什么决定，会议还是要参与的。沈洛雪有那么多的消息来源，也是因为这样。沈慕华可以获得世家这边最新的消息和决策，然后通过沈落雪告诉赵星河，把人在曹营星在汉那一套玩得明明白白。叶明忠见沈慕华居然跳出来拆他的台，顿时怒了，道：“沈慕华，你还有脸说我？你每次坐在这里开会，可是你们沈家做的却是靠向赵星河，你们沈家还有什么脸面说自己是世家一员？”沈慕华丝毫没有发怒，而是道：“哦，你一开始就把我们沈家从世家一员中开除了，真的是好大的威风！你儿子把赵星河的消息卖给兽族，那是不是可以说你们叶家已经不是人族的一员了？”砰！叶明忠拍案而起，怒指沈慕华，喝声道：“沈慕华，你们沈家是想跟我们叶家开战吗？”沈慕华好整以暇，整理了一下自己的衣着，然后一脸淡定的道：“我无所谓啊，这得看你们叶家的态度。”叶明忠被沈慕华这连缓缓的话语气的差点吐血，仿佛一拳重力，然后打在了棉花之上，落差之下，差点给自己憋出内伤。沈慕华、叶明忠咬牙切齿。主持会议的中年人一看，这都快要动手了，赶紧出声提醒道：“明忠老弟，冷静，我们这正开着会呢。”叶明忠气得肝疼，怒声道：“不用了，既然你们都打算退缩了。”我看这会也没有什么好开的了，我祝你们前程似锦。说完，叶明忠直接踹翻了椅子，大步离去。会议主持中年人看了一眼沈慕华，有些不满的道：“慕华老弟，你这又是何必呢？”沈慕华道：“我就是看不惯他那副虚伪的嘴脸，明明是为了他儿子报仇，非得上纲上线，把整个世家大族都绑在他叶家的大船上，真当我们都是傻子吗？”这话一出，现场很多人的脸色都不太好看。他们之前可都是叶明忠的坚定支持者，沈慕华这话岂不是直接说他们就是傻子吗？可是现在这么一看，他们还真特么的是傻子，好处没捞着。可能还得罪了一位拥有武神境战力的最强天才，这位要是忘性大还好，要是记仇，估计他们在做的以后都得小心一点。叶家驻地，原本的废墟已经平整好了，正在加快重建。叶家在一边搭了一片帐篷，当是临时驻地。叶明忠的帐篷内，回来之后的叶明忠就开始砸东西，也就是怕外面的人知道，所以他也就没有动用多大的力，要不然整个临时驻地都得被他给拆了。一群无耻之徒！叶明忠一边砸东西，一边怒骂着，他怒骂的对象自然就是那些世家大族的主事者。原本说的好好的。可是现在一听说赵星河已经有了武神境的战力，就集体成软蛋了。事实上，连叶明忠自己都差点成软蛋了。毕竟这可是拥有武神境战力的至尊大能。可是他叶明忠可是死了儿子，啊，而且还是被赵星河给亲手干掉的。杀子之仇，岂能不报？只是让他们去找一个至尊实力的大能报仇，叶家真的扛得住吗？肯定是扛不住的。而且叶家也没有能力找这样的强者报仇，所以只能找外援。叶明忠的双目之中射出破人的寒光，他凝声道：“这都是你们逼我的，连最优秀的儿子都死了。”他所有的希望都已经破灭了，还有什么事情是不敢做的？至于叶家，他继承人都没有了，叶家以后也就跟他没有关系了。所以叶家还有没有未来，跟他叶明忠有什么关系？不得不说，叶明忠本身就是一个极度自私的人，也就不难理解他儿子会养成那样的性格了。心里有了计较，叶明忠再度冷静了下来。现在赵星河还是武道天人境，却已经有了武神境的战力。而且听意思，赵星河从战场回来之前，还伤了一位兽族的兽神大佬。不过这并不意味着赵星河就是无敌的了。在他看来，赵星河能够受得了兽神大佬。完全是因为几位人族至尊在的原因，所以这伤了兽神大佬的是不是赵星河，还真是一个未知数，也有可能是几位至尊强者为了给赵星河撑
，不管真相是什么，赵星河都不是他夜明中能够干掉的。所以，他打算跟兽族那边联系一下，看能不能做个局，把赵星河给卖了。不得不承认，叶天荣之前的办法是好的，只是他漏算了赵星河的本事。兽族那边也算是谨慎，连兽王级的金刚魔猿都给派出来了。可惜的是，还是死在了赵星河的手里。不过现在没办法，兽族那边肯定是知道赵星河的本事的。如果这个时候跟兽族合作，相信兽族那边肯定会做好万全的准备的。一头兽神搞不定，那就两头三头吗？相信兽族那边会很乐意跟他合作的。有了这个计较之后，叶明忠心情明显好了不少。至于赵星河死了之后会给人族带来怎样的影响和打击，那就更不是他能管得着的了。他连叶家的生死都不顾了，哪里还顾得上整个人族？再说了，人族就算再繁荣，如果没有了他们父子的参与，又有什么意义？还不是给别人做了嫁衣？所以毁了也好。赵星河这边也得到了消息反馈，是谷校长给他发的信息，告诉他不用担心，对于叶家的处罚很快就会下达。不过主谋叶天荣已经死了。所以处罚应该不会太重，让赵星河要理解一下。对此，赵星河倒是没有什么想法，颇有点平淡如水的感觉。倒是沈洛雪很高兴，只是他高兴的蹦跳起来的时候，看到了情绪有些失落的叶小溪，顿时高兴不起来了。他坐到叶小倩的身边，道：“小倩姐，你怎么了？”叶小倩露出一抹苦笑，道：“没事，我就是想不明白，叶家为什么会走到这一步。是非不分，立场不分。以前世家是人族的中坚力量，是人族城市的守护神。可是现在呢，越来越多的人讨厌世家的存在。”因为现在的世家变得贪得无厌，变得完全不是我认识的世家了。沈落雪闻言，心情也不太好。他这段时间经常会去沈家驻地，跟他大伯聊天，也从他大伯那里知道了越来越多关于人族的各种消息。因为赵星河的原因，所以他更多的是关注世家的消息。沈慕华也没有隐瞒，几乎可以说是有问必答。不论沈落雪问什么，只要是他知道的，都知无不言。短短一个月的时间，让沈落雪从一个天真的学生变得更加的成熟，思想上也没有了以前的天真，知道了这个世界很多残酷的一面。小倩姐，你也不用伤心。这恐怕就是时代发展的必然，利益牵动人心是无法阻挡的。叶小倩道：“难道就真的无法避免吗？”沈落雪摇头道：“我听我大伯说过一句话，有人的地方就有江湖，就有争端。每个人的想法不一样，需求也不一样，所以做出的决定肯定也不一样。所以我大伯的意思是，这种现象无法避免，但是可以引导，将不良的竞争引导成良性竞争。当然了，这种事情非大义力、大魄力之人无法办到。”叶小倩道：“也就是说，只有几位至尊大人出面才有可能。”沈落雪道：“应该是吧？可是至尊大人们太忙了。”他们根本就没有功夫管这些事情。叶小倩默然。沈落雪道：“行了，小七姐，这些事情也不是我们能够解决的，我们只要过好自己的日子就行了，其他的自然有大人物去管的。”叶小倩苦笑一声，却是没有回答。如果这件事情没有涉及到叶家，他当然可以坐看风云。可是事情牵涉叶家，他就无法做到无动于衷了。叶家他可以不在乎，可是他父母呢？还有他的弟弟呢？无论如何，这些至亲他是真的无法做到置之不理。就是不知道这一次最高元老会会怎么处置叶家。他看向赵星河。想从他这里得到一些信息，好在赵星河的话让他稍稍安心。小七姐，具体的我也不知道，但是谷校长告诉我，因为叶天荣已经死了，所以叶家的惩罚不会太重，所以你可以放心。这一天，赵星河接到了谷校长打来的电话，赵星河赶紧接了起来，他已经知道谷校长打电话来的用意了。果然，电话接通，谷校长的声音就响了起来：“星河，对叶家的处罚已经下来了，叶天荣已经死了就不说了，主要是对叶明忠的处罚，经过最高元老会决议，经至尊大人于天雷审议，罚叶明忠去明山龙矿服役三年。”说到这里，谷校长的声音就断了。赵星河道：“就只处罚他一个人吗？”谷校长道：“是的，他把所有的责任都扛下来了，说是他对叶天荣疏于管教，所以才让叶天荣犯错的，跟叶家没有关系。”星河，我知道你心里的想法，可是有些事情，欲速则不达，你应该明白的。”赵星河点头道：“我懂了。”他知道这件事情上头还是有顾虑的，最重要的还是叶家是人类反抗兽族的一股强有力的势力，如果重创了叶家，那就等于是自断了反抗兽族一股力量。而且叶明忠把所有的责任都扛下来了，如果再处罚叶家，就显得上头不近人情了。而且他也没有想到，叶明忠居然会把所有责任都给扛下来。他这是要闹哪样？还有，这个所谓的名山龙矿到底是什么地方？听起来像是一个开矿的地方，只是这龙矿又是什么东西？谷校长见赵星河对这件事情没有异议之后，又说道：“星河，你来两族战场也有段时间了，很快就要开学了，过两天你就回去吧。”对此，赵星河倒是没有意见。挂了电话，他把沈大叫了过来，问道：“沈大叔，你知道名山龙矿吗？”沈大听到名山龙矿，脸色变了变，然后才回答道：“知道。”赵星河道：“那能跟我说说吗？”观察到沈大的脸色变化，赵星河也知道这个名山龙矿估计不一般，要不然沈大也不会变了脸色。而且从谷校长的话来看，叶明忠被罚去名山龙矿开矿三年，已经是很重的惩罚了。毕竟叶明忠可是把叶天荣所有的责任都给扛下来了。如果是叶家来承担的话，可能要让出很大的利益。但是叶明忠个人来承担，肯定也是相对应的级别。沈大解释道：“名山龙矿并不在九州之内，而是就在这两族战场之中。名山的环境非常的恶劣，即便是武者在其中生存也非常的艰难。至于龙矿，则是一种非常珍惜的矿石。”用来制作武器和防具，都可以获得很大的提升。赵星河闻言就差不多明白了，名山生存环境恶劣，进入其中能不能活着回来，完全靠自己。
。还有就是龙矿这种矿石非常的珍惜，是制作高级武器和防具最好的原料。沈大道，明山龙矿可以说是我们人族在两族战场控制的品质最好的矿场，只不过因为其中生存环境太过恶劣，所以一般进入其中采矿的都是犯了很严重罪过的。赵星河立时完全明白了，难怪只判了三年。只是赵星河有点疑惑，夜明中怎么有这么大的魄力，把自己送入明山龙矿之中？而且叶家居然也同意了。这太让人意外了。叶明忠可是下一任叶家家主的继承人，就算他儿子叶明忠死了，可是也不至于完全被叶家给抛弃吧？毕竟叶明忠即便死了一个儿子，他也还可以再生。大不了他之后的下一任家主不是他儿子，也不至于被抛弃到这么惨的地步。这其中肯定有什么其他的用意。赵星河思索了起来，沈大问道：“星河是出什么事了吗？”赵星河随口道：“刚刚接到谷校长的话，叶明忠被判进入明山龙矿开矿三年。”什么？沈大一脸震惊，似乎是怀疑赵星河说错了。赵星河道。你没有听错，我也在怀疑这到底是什么情况。之前没有听说过明山龙矿还不觉得，可是经你这么一说，我就越来越觉得这件事情有问题了。沈大爷道：“是啊，叶明忠可是叶家培养的下一代继承人，只是人儿子犯错，而且已经死了。即便他有连带的责任，也不至于到这个地步吧？”赵星河道：“刚刚谷校长特意说了，说叶明忠把所有的责任都给承担下来了，叶家不做任何处罚。”沈大道：“那也不至于啊。”这个时候，沈落雪和叶小倩从房间出来，见他们两个在聊着什么，不禁问道：“你们在聊什么呢？”这两天，叶小倩的心情又好了不少。然后听到赵星河的解释之后，他也跟着思索了起来。首先可以确定的，他的大伯绝对不是一个会为了家族而牺牲自己的人，更何况那可是名山龙矿。听说，即便是大宗师去那里待上几年，不死也得脱层皮。可是他的大伯就像是主动要求去那里一样，这是为什么？难道家族真的完全放弃他了？这也不太可能。现在叶家当权的是他爷爷，他爷爷有多看重叶明忠和叶天荣父子，他再清楚不过了。即便叶天荣犯了错，可是现在也已经死了，也没有必要牵扯到叶明忠的身上。叶家更不可能完全放弃叶明忠。沈落雪对叶明忠不了解，但是能教出叶天荣的人，他也不相信他有那么伟大。小姐姐，你大伯这是脑子进水了吗？叶小倩苦笑道：“我现在也觉得他脑子进水了，要不然肯定不会做这样的决定。”沈落雪道：“会不会这真的是他的想法？他想忏悔，想赎罪？”叶小倩翻了个白眼，道：“你觉得可能吗？我这个大伯向来就是一个非常自私的人，怎么可能变得这么的伟大？”沈落雪道：“那这到底是怎么回事？要不然你跟家里联系联系，打听一下。”叶小倩摇头道。算了，现在这个时候，就算我跟家族联系，估计也听不到什么消息。说到这里，他看向赵星河，道：“星河学弟，要不然你再打听打听。我总觉得这件事情没有这么简单。虽然叶明忠是他大伯，可是该提醒赵星河的时候，他也绝不会徇私。这么简单的是非曲直，黑白对错他还是分得清的。”赵星河也知道叶明忠肯定不安好心，或者说这件事情也有叶家的参与。但是谷校长已经通知他，可以回去了，快要开学了。他还是个准大学生，按照谷校长的说法，现在还是好好的去大学上课为好。身为龙城大学的学生。怎么能一天课都不上呢？那以后还怎么有脸说赵星河是龙城大学学生呢？这可能是龙城大学最荣耀的事情，教育出来了一位至尊强者，说到哪里都是最光荣的。什么？你说龙城大学没什么可教的，简直就是放屁！如果大学没有教，他一身本事怎么来的？难道是凭空冒出来的吗？不管怎么说，赵星河在龙城大学的藏书馆里面待了一个星期的事实，是不容任何人抹去的。公传了，上课的时候再传法，这不就补齐了吗？所以第二天，谷校长就打电话过来，催促赵星河收拾东西，准备把他给送回去了。赵星河趁机问起了叶明忠的事情，他将自己的疑惑说了出来，等待着谷校长的解释。可是谷校长却是道：“这件事情你就不要管了，你现在的任务就是好好回去上学，其他的事情我们这些老家伙会盯着的。两族谈判还没有结果，他们还得继续留在这里。即便是开学这等大事，他也没有功夫回去处理。至于叶明忠的事情，说实话，他们也不知道这家伙葫芦里到底卖的是什么药。就算他们也猜测叶明忠想搞事情，可问题是叶明忠所有的操作都是合情合理的，就算是谷校长也挑不出任何理来，所以只能答应。”要不然就会犯众怒了。不过明山龙矿也不是什么良善之地，叶明忠去了那里，又能翻起什么风浪来？难道他打算带着里面的那些苟延残喘之辈造反吗？要知道，在明山龙矿里面开矿的，可都是罪大恶极之辈，比如背叛人族，比如逆种组织的人被抓之后，也有的会送到这里来开矿。至于他们会不会死在矿场，那就不是他们该考虑的问题了。这些人死了也是活该，而且这些人进入了明山龙矿之后，武道实力就会逐日下降。可以说，现在那些里面开矿的犯罪武者，都是一副半死不活的状态。叶明忠想要带着这帮人造反，是想瞎了心了。所以虽然上面有人看出了叶明忠肯定是别有用心，可是也想看看他到底想干什么。不过这些都跟赵星河没有关系了。不管叶明忠想要干什么，只要把他送回九州去，那就没事。以赵星河的本事，在九州世界，他就是无敌的。因为九州兽族没有兽神级的大能，所以谷校长他们才会那么放心。赵星河见谷校长如此说，也不知道他是真的不知道，还是不愿意说。不过他也没有勉强，回去就回去吧。反正这一次两族战场之行，他的所有目的都已经达成了。现在回去苟上半年，他就可以晋升武神境了。是的，这次回去不管说什么，他都要苟上半年，坚决不做斩首党，坚定信念，一定不能乱用一个学习点。好钢用在刀刃上，这是小孩子都知道的道理。想来在九州之内
也没有什么情况能让他用上学习点了。现在的武技已经足够他在九州世界内自保了。圣级武技之上便是神级武技，那消耗是圣级武技的十倍，提升到神话境要一千多亿学习点。有那么多的学习点，还不如先把五行混沌经给强化一个等级。通知了沈落雪和叶小倩，让他们也收拾东西，准备回去。沈落雪和叶小倩都松了口气。虽然这两族战场对于他们来说确实是很新奇，只是这里确实不适合现在的他们。沈落雪就不说了，实力完全不够。待在这里的时间里，除了去叶家驻地之外，就是在酒店里面跟叶小倩一起修炼，然后有不懂的地方就找赵星河指点。两人的提升很快，但是一个月的功夫，很显然不可能让他们做出境界上的突破。不过战斗经验之类的倒是提升的很快。可惜这里的凶兽最低都是兽将级别的，要不然高低都要出去实战一番。不过没有关系，回到九州之后，实战机会有的是。还有这里的气氛实在是太压抑了，一个月的时间让他们精神调度紧绷，再这样下去，估计离崩溃也不远了。现在他们才明白，为什么上庙规定。非宗师进武者不可进入两族战场了，而且还在那边建立了一个灵边城，因为灵边城不但可以给武者们提供一个交易的场所，而且还可以让在战场那边待的压抑的武者回来这边，然后放松一番。叶家驻地，叶明忠还在这里，还没有被送往明山龙矿。就在这个时候，有人进来汇报道：“忠爷，打听清楚了，谷校长亲自送赵星河回龙城上学。”叶明忠点了点头，道：“阿良，你也回九州去吧。从今天起，你的任务就是盯着赵星河，时刻记录他的生活轨迹。”阿良迟疑了一下，才道：“是，忠爷。”叶明忠道。你是不是在疑惑我为什么要这么做？阿良赶紧道：“是，忠爷，明山龙矿根本就不是人待的地方，你为什么要把自己送到那个鬼地方去？”叶明忠道：“不是人待的地方就好啊，这样一来就没有任何人怀疑我了。毕竟我都在明山龙矿了，还能干什么呢？”阿良还是不解：“哦，可是忠爷，你去了明山龙矿，你就彻底的与外界断了联系，就算我这边有什么消息，也没办法联系到你啊。”叶明忠道：“这个你不用担心，到时候自会有人与你联系，到时候你只要向他提供赵星河的行踪就行了。”阿良心里一惊，他似乎明白了些什么。知道钟爷在谋划着什么，只是一时间又搞不清楚钟爷到底在谋划什么，而且为什么一定要把自己送到明山龙矿去，留在这驻地之中，难道不香吗？就算是上战场，都比明山龙矿好一百倍啊！阿良虽然不知道叶明忠到底想干什么，但是他却知道叶明忠要做的事情肯定与赵星河有关，只不过赵星河马上就要回九州龙城上学了，而叶明忠却在明山龙矿折腾，这尼玛完全不搭边啊！不过他是叶明忠最忠诚的仆人，不管叶明忠想干什么，他都支持。既然叶明忠说要这样做，那就这样做吧。他高兴就好，我唯一担心的就是叶明忠去了明山龙矿，真的可以活下来吗？明山龙矿那个地方，即便是逆种武者听了也要打战的地方。战场驻地传送广场，谷校长亲自带着赵星河穿过传送门，来到了林边城的传送广场。赵星河他们也没有什么想要交易的，所以也没有耽搁时间，直接就转乘传送门回到了龙城大学。走出了传送门，谷校长叮嘱赵星河道：“接下来你好好在学校待着，叶明忠那边我们会盯着，而且我们最高元老会也已经跟叶家建议过了，如果可以的话，还是再挑一个继承人，叶明忠算是废了。”不管他想做什么，进了明山龙矿，他都做不成了。赵星河道：“好，我知道了。”虽然如此，可是赵星河还是不会完全放心。叶明忠的行为太过诡异了，说叶明忠真的完全放弃了自己，保全叶家，连叶小倩这个亲侄女都不相信。赵星河又怎么会相信呢？只是现在也没有其他的线索，所以也只能等叶明忠出招了。就是不知道这件事情叶家有没有牵扯其中。谷校长道：“好了，还有三天就正式开学了，后天学校的老师团队都会从战场之中撤回来，全面接管学校的各项工作。我已经交代了严寒。”你有什么事情都可以跟他说，只要是学校范围内的，他都会帮你办了。一阵唠叨之后，古样长转身就走了。虽然有些唠叨，可是赵星河却是有些感动。不管世家大族如何，不管最高元老会其他人如何，但是他对古校长的印象还是很好的。哦，还有那个古校长嘴里的庞老总，也是一个愤青老头。只是有些事情，就算是至尊强者都没有办法，更不用说他们两个了。还有两族谈判，也不知道什么时候才能结束。原本他是想留下来帮忙的，可是于天雷也说了，他回去上大学就是最好的帮忙。这期间有多少算计，赵星河也不太清楚。既然他们这么说，赵星河就这么听吧。反正再苟半年，他就可以做到真正的攻防无敌了。到时候不管是九州也好，两族战场也好，想来就来，想走就走。现在的他虽然战力可以媲美武神境，但毕竟还只是天人境的修为境界，还是先苟一波再说。虽然从烈天兽那里知道了不少兽族那边的情况，但是谁又敢确定烈天兽知道的就是所有？要是兽族也隐藏了一手，怎么破？就算没有超凡级的兽族大能，也不能大意。回到别墅的时候，发现别墅已经打扫过了。很显然，严寒已经提前得知他们回来的消息。所以派人过来清洁过。沈大向他们告辞，赵星河也没有留他。沈大的任务就是保护沈落雪在两族战场的安全。现在他们回来了，他的任务也结束了，要回去向沈老爷子复命了。他们刚安顿好，严寒就来了。赵星河见到严寒，热情的邀请对方落座。严寒坐了下来，很是客气的道：“星河同学，校长叮嘱过了，你有什么要求都可以跟我说，只要是学校权限范围内的都可以满足。”说着，严寒还看了一眼叶小倩，他也知道了赵星河与叶家之间的冲突，生怕赵星河牵连到叶小倩。如果赵星河真的不要叶小倩跟在身边，又有校长的叮嘱，他只能照办。赵星河明白他的意思，道：“好，校长跟我说了，不过
，我现在没有什么要求，正常上学就好。平时最多就是去看看书，也没有其他的消遣。”严寒见赵星河并没有提到辞退叶小倩，松了口气，道：“好，如果你要离校，一定要先告诉我。”赵星河点了点头，表示知道。严寒此行的目的达成，便告辞离开。他知道赵星河他们刚刚回来，虽然都是乘坐传送门，但是两个地方的环境不同，他们也是要调整一下的。而且快开学了，他非常的忙。现在学校的老师团队都还在两足战场没有回来，还得两天功夫，所以开学前的准备工作都需要他协助招生办的人完成。要不是校长叮嘱他要过来一趟，他是真的不想过来。原本叶小倩还要去向严寒述职的，现在也用不着了。倒是沈落雪，赵星河问他要不要回去看看老爷子。沈落雪表示今天休整一下，明天以最饱满的精神状态回去看老爷子。赵星河想了想，对沈落雪道：“落雪，明天我也跟你去一趟，我有些话想跟老爷子说。”沈落雪自然是非常高兴，当场就给两个哥哥发信息，让他们明天早上过来接人。叶小倩当场表示，不用叫沈家兄弟过来，他们可以自己开车过去。沈落雪道：“没事，他们整天在家里也没什么事，让他们出来活动活动也好。”叶小倩其实是很羡慕沈落雪的，兄妹之间的关系能够这么好。虽然有时候兄妹之间也会呛呛几句，可是最后都是沈落雪取得了胜利，不论对错。这种事情在叶家是绝对不可能发生的。赵星河回到学校的消息，如同长了翅膀一般传播了出去，让原本平静了一个月的学校再度升起了波澜。原本赵星河去两足战场之前，跟陆恒和杨海他们产生了冲突，赵星河更是下了重手。让陆恒和杨海他们都是损失惨重，只是等他们养好了伤，回过头来准备找赵星河麻烦的时候，才发现赵星河去了两足战场。没有办法，他们也只能在论坛之上发发牢骚了。让他们去两足战场，他们可没有那个胆子，那里真的随时都会死了。还是先在九州内苟一波，再提升一下实力再说。在接下来，连论坛上面都没有人理会他们了。赵星河的热度彻底的降下来了。现在，赵星河一招归来，不到一天的时间，再度登上了学校论坛的热度榜首。三人休息了一晚，便结伴去了沈家。沈家兄弟开车来接，一路上三兄妹又是各种嘴炮，看得叶小倩羡慕不已，就连赵星河也很是羡慕。只是他没有兄弟姐妹，所以也只能羡慕。叶小倩有同父同母的亲弟弟，也有异父异母的众多堂兄弟姐妹，可是叶小倩与他们之间的关系一言难尽，就算是亲弟弟见面也没有什么热情的，更不要说其他的堂兄弟姐妹了，向来都是相互算计。沈家兄妹这种日常，在叶家从来都没有见过，以后也绝对不会出现。而沈家之所以能够保持这种家风，完全是因为沈老爷子的缘故。上有所好，下必甚焉。沈老爷子喜欢那种一家人其乐融融的氛围，所以沈家所有后辈都遵循这个原则，甚至是比沈老爷子有过之而无不及。就算是兄弟之间有所竞争，那也都是良性的。而叶家呢，从叶家老爷子自己起，就是靠血腥的手段上位的，所以他的后辈自然也会效仿。叶小倩都可以猜测到，这一次叶家因为叶天荣的死，还有叶明忠被贬去了名山龙矿，又掀起了一阵巨大的波涛，甚至于叶明忠被送进名山龙矿，都有可能是叶家人在背后使力了。只是这种猜测，他无法跟赵星河他们说，实在是太丢人了。沈洛鹏道：“对了，小妹，大堂哥他们回来了，等会也要过来见你。”沈洛雪道：“大堂哥，他怎么这个时候回来了？”沈洛鹏道：“快开学了，他当然要回来了。不过他在家里也住不了几天，又要离开了。”沈洛雪的大堂哥是大学老师，当然他不是龙城大学的老师。暑假期间，虽然学校没有强制的任务，但是他也没有待在学校，也没有待在沈家，而是出去历练去了。即便是大学的老师，读过万卷书，也得行走万里路，要不然岂不是要误人子弟？只不过因为是单独行动，所以大堂哥沈洛腾到底去了哪里，也没有人知道。沈家只是能不时收到他发回来的安全信息，然后就不管了。这个大堂哥跟沈落雪的关系很好，自身性格也很好，从小就很维护沈落雪这个学妹。沈落雪对赵星河和叶小倩解释道：“我大堂哥叫沈落腾，跟我关系很好，从小就很照顾我，是我大伯沈木华的儿子。对了，他还是燕都武道大学的老师。”赵星河和叶小倩都见过沈木华，对于沈木华，他们的印象也非常的好，不论是性格还是为人处事，都非常的和蔼，跟叶明忠完全就是两个世界的人。这位沈落腾能够得沈落雪如此评价，想来也是一位谦谦君子。而且还是一位大学老师，赵星河都有点期待与他见面了。与此同时，赵星河带着沈落雪和叶小倩两大美女走出校门的图片已经在学校论坛上面疯传了。因为开学在即，最近有很多学生都已经回来了，所以学校论坛就更热闹了。这些在开学之前没什么事的学生就好泡论坛。赵星河昨天回到学校，强势占领学校论坛热度榜首。现在赵星河携美出行，自然引起了更大的关注。大家对他可谓是羡慕嫉妒恨啊！羡慕嫉妒的当然是身边两大美女随行，可以说是形影不离，连吃住都在一起。虽然赵星河的别墅很大。但是谁知道他们在别墅里面做了什么事？退一步说，即便赵星河因为年纪的问题，所以没有那方面的想法，但是每天有两位大美女陪着看着，不但身心舒悦，而且也很养眼啊！这样的生活谁不想要？再看看他们，只能跟其他四位校友挤在一间寝室里，同样都是人，为何差距这么大？同样都是龙城大学的高材生，为什么学校要区别对待？各种尖锐的议论出现在论坛之上。原本陆恒他们只是想引导一下，让大家都团结起来，孤立打压赵星河，让他知道吃独食是要受到惩罚的。可是他们没想到，这还没有发力呢，对赵星河的声讨浪潮就已经一波高过一波了。赵星河等人乘车来到了沈家正屋的时候，就看到正屋门口一个三十来
，他才收起了手机，脸上带着和煦的微笑。沈洛雪从车上下来，立即欣喜地扑了过去，道：“大哥，你回来了。”沈洛腾双手张开，任由沈洛雪抱着他：“好了好了，你现在已经长大了，再也不是小孩子了，得稳重一点了。虽然他们是亲堂兄妹，不过终究男女有别。”沈洛雪被他一提醒，顿时醒悟过来，不过他还是道：“怕什么？你是我大哥，谁敢乱嚼舌根？我割了他的舌头。”沈洛腾也没有在意，只是摸了摸沈洛雪的头，道：“好了，别胡说了。”还不赶紧给我介绍一下你的朋友？沈洛雪一拍额头，刚刚有些激动过度了，把赵星河和叶小倩都给忘了。大哥，我给你介绍一下，这是我同学赵星河，这位是我们的大学校友叶小倩姐姐。沈洛腾伸手跟赵星河和叶小倩握了握，道：“欢迎你们来到沈家做客，我叫沈洛腾，师长你们几岁？如果你们不嫌弃，就叫我一声腾哥吧。”叶小倩自然是没有意见，甜甜的叫了一声腾哥。只是赵星河的脸色却是有些古怪，这个称呼让他想起了前世那个有名的喜剧演员。只是那位腾哥那张脸让人一看就想笑，而眼前这位腾哥却是正经的很，有一股儒雅之风。两者反差太大，所以听到这个称呼，他莫名的就有种想笑的冲动。沈洛腾见他神情古怪，不禁在自己的身上检查了一番，没有发现什么问题，这才道：“怎么了？有什么问题吗？”赵星河赶紧道：“没什么，我只是想起了一些事情而已。”腾哥好。沈洛腾肯定赵星河肯定有什么问题，只是这个时候也不好多问，只能道：“爷爷已经在里面等了，我们先进去吧。”一行人进了正堂，见到了沈老爷子，还有站在沈老爷子后面的沈大。从沈家出来的时候，赵星河的神色很凝重。沈洛雪留在家里，并没有跟赵星河和叶小倩一起回学校。过两天就要开学了，开学之前，他都会住在家里陪伴家人。开学之后，他就可以一直住在学校。虽然有两天不能跟赵星河见面，但他是一个好孩子。叶小倩看出了赵星河的不对劲，但是他并没有立即发问。在学校大门口，赵星河就吩咐沈家的司机停车，表示剩下的路要走回去。刚好他要好好的思考一下。走在回别墅区的路上，赵星河走在前面思索着，叶小倩跟在后面注意着周围的动静。赵星河和沈老爷子单聊的时候，叶小倩听沈洛腾说过一件事情。那就是赵星河现如今又重登学校论坛热度榜首，貌似又引起众怒了。他倒是不担心赵星河的安全，毕竟这是学校，那些学生对他也构不成威胁。他担心的是，如果有脑子发热的学生真的袭击赵星河，赵星河出神之下，那袭击之人怕是要立时毙命。看看赵星河在两足战场之上的战绩就知道了，这里的学生在他面前连蝼蚁都不如，抬手都可以碾压的存在。真让学生死在赵星河的手里，那就彻底的凉了。以后这学弟学姐估计就做不成了。不管什么原因，杀了本校学生的都不能继续在学校读书，这是铁律。如果这个底线都被突了，那学校里面的杀戮事件就会层出不穷。因为这些大聪明，什么样的理由都可以想出来，所以干脆来个一刀斩，免得有人偷鸡。叶小倩为了让赵星河回神，故意打断他的思绪，道：“学弟，你在想什么？我看你从跟沈老爷子谈完之后，就一副心事重重的样子。”赵星河果然从沉思之中回过神来，回答道：“我问了沈老爷子一个问题，其实这个问题我也问过谷校长，只是他们给我的答案很不相同。”谷校长就不说了。他完全就是应付式的回答。沈老爷子可能因为落雪的关系，所以就没有那么多的顾虑，把他知道的都告诉我了。叶小倩道：“是沈老爷子的回答让我困惑吗？”赵星河点了点头，又摇了摇头，苦笑道：“我现在也不知道了。”叶小倩见此，只能道：“学弟，你愿意听我说两句吗？”赵星河道：“当然，学姐请说。”叶小倩道：“其实我觉得学弟完全没有必要去纠结。你现在的首要任务就是继续提升自己。你现在就已经有了武神境的战力，当你修为境界突破到武神境之后，你就是天下无敌的存在。”到时候看不惯的，直接扫平就是了，有什么好纠结的？该纠结的是我们这些庸才，实力不够，所以需要妥协，又不甘心妥协。赵星河闻言，双眼之中的光亮越来越盛，这一点他应该能想到的。只是因为某些人的存在，所以他一直有所顾虑。他是一个感性的人，他不希望自己的朋友和长辈受到伤害。只是叶小倩的话却是提醒了他，不论他怎么选择，其实都会有人受伤害。既然如此，那为什么不随心所欲一些呢？心中桎梏进去，赵星河脸上浮现快意的笑容，道：“学姐，谢谢你，你说的对。”我确实是不该自己把自己给束缚了。叶小倩看着赵星河这样子，心里叹了口气，也不知道自己说的到底是对还是错。没有束缚的赵星河会不会彻底的放飞自我？走去看书。赵星河大手一挥，也不回别墅了，准备去藏书楼看书去。虽然高品级的秘籍都给他造完了，可是蚊子腿再小也是肉啊，而且还要给人一个他非常努力的印象。既然不需要练习，那就只能看书了。毕竟书读百遍，其义自现嘛。到时候谁敢怀疑他，就拿这话打对方的脸。老子这么努力读书。你们居然还敢怀疑老子实力不是努力修炼来的，简直是良心都让狗吃了！叶小倩一听，顿时一惊，赶紧道：“学弟，要不然你回别墅，我去藏书楼把书给你借过来。现在藏书楼那边都不知道有多少学生在，赵星河过去跟捅了马蜂窝有什么区别？到时候如果打起来，那该怎么办？貌似那帮男生现在正在找机会找赵星河的晦气呢。至于说赵星河是超级天才，实力强大，特么的，能够考上龙城大学的，谁还不是天才？实力强大，谁也不是弱鸡啊！”至于陆恒和杨海他们被赵星河打趴下这种事情，当然不能传得沸沸扬扬，谁都知道了，那多丢脸啊！而且有些事情，即便你传出去，也没有人会相信。毕竟赵星河的年纪摆在那里
，很多时候不自己撞南墙是不会回头的。大家都是天才，凭什么承认你是最强的？难道靠嘴和谣言吗？所以叶小倩敢肯定，现在赵星河去藏书楼肯定会爆发冲突，可能在藏书楼里面打不起来，可是出来的时候肯定会打起来。毕竟藏书楼不准打架，这也是铁律，谁敢违反就开除谁。校长说话都不好使的那种。赵星河淡淡一笑，道：“搞那么麻烦干什么？我自己直接过去就好了。还是你觉得我会怕那帮家伙？躲得了初一，躲不了十五。”迟早会对上的，没关系，把他们都给打趴下了，他们就相信了。所谓打的一拳开，免得百拳来。只要有人不服，那就打到所有人服气为止。叶小倩听得小心肝一颤，心里为那些男生默哀。你们招惹谁不好，为什么非要招惹这位呢？这位可是得到了特赦的，在学校里打架，只要不出人命，校长亲自兜底。你们怎么比？别人说这样的话，叶小倩只会觉得对方装逼。可是赵星河说这样的话，却只是在阐述一个事实而已。估计接下来学校会很热闹。赵星河走在前头，叶小倩在后面跟着，一路向藏书楼而去。赵星河来到藏书楼的时候，一开始还好，毕竟大家都是体面人，不可能对着赵星河的脸就一顿猛瞧。而且叶小倩为了不坏事，还特意戴上了口罩。可是坏就坏在，守着藏书楼大门的向东来是认识赵星河的，甚至可以说一声，就算赵星河化成灰，他也忘不了。所以赵星河一踏进藏书楼的大门，向东来就一声惊呼：“赵星河！”然后现场所有人的目光都吸引了过来。赵星河在哪呢？在哪呢？哪个是赵星河？卧槽！赵星河真的来了，那个就是赵星河。跟论坛照片上长得一模一样，很快赵星河就被大家给扒了出来，而且他身边还跟着叶小溪。虽然叶小倩戴着口罩，可是当赵星河的身份暴露之后，他的这点伪装也没有半分用处了。赵星河的名头一出，一些原本已经往外面走的学生也倒了回来，是要看看赵星河到底是不是长了三头六臂。不过片刻功夫，藏书楼的大门口就围了个水泄不通。叶小倩这时候也不隐藏身份了，将脸上的口罩扯了下来，高声道：“大家不要紧，都不要紧，都退开一些。”看着那张绝世的美脸，现场所有男生都开始躁动起来。凭什么？凭什么这样的美女要给赵星河当助理？大家都是两只眼睛一张嘴，都是龙城大学的学生，凭什么他就有优待？而且还把这么漂亮的学姐给他当贴身助理，还有没有天理？还有没有王法？叶学姐，我们都知道你是被逼的，你只要言语一声，我们就向学校请愿，让你离开这个王八蛋。是啊，叶学姐，学校这样做是太不公平了，我们要抗议，我们要解救叶学姐，解救叶学姐。然后整个现场就只有一个声音，那就是解救叶小倩。叶小倩在龙城大学四年，每年都是校花榜第一。位置非常稳固，没有人能够撼得动。即便是将龙城大学历年来所有的女生都排个名，她也绝对是数一数二的。只是以前因为技术的问题，很多学姐都没有留下影像。就目前学校有照片的历届女学生，叶小倩的美貌绝对是第一位的。然后今年来了个沈落雪，当沈落雪的照片被人公布到学校论坛上之后，大家对于龙城大学未来四年的校花人选已经有目标了，那就是沈落雪。至于叶小倩和沈落雪两人谁更漂亮，这个暂时还没有得出结论。如果只是单论相貌，那绝对是叶小倩无疑。可是如果加上身材之类的评选，那沈落雪绝对是同名，各有所好，有的喜欢颜值，有的更喜欢身材。不过两人同样拥有的就是那双大长腿。赵星河第一次感觉到了叶小溪在龙城大学的人气，之前虽然也因为叶小溪在龙城大学引起了不小的麻烦，可是跟眼前这种一呼百应比起来，那就是小巫见大巫了。赵星河站在那里，神色并没有多少变化，而叶小倩则是站在他身边，努力的让大家都后退一些，不要再往里面挤，要不然很危险。只是他的话作用似乎并不大，实在是里面的想要站住，可是外面的还在往里面挤。眼看圈子越缩越小，伸手都快要够得到了。叶小倩急得嘴角都快要冒泡了。赵星河出手，挽着叶小倩的腰，两人直接凌空飞了起来。眨眼功夫，赵星河和叶小倩就已经到了电梯门口。这回电梯还真的没人用，所以赵星河和叶小倩非常轻易就进了电梯。等大门口那些人反应过来要追过来的时候，电梯已经启动了。电梯是往下的，并不是往上。地下几层的书籍，虽然绝大多数的秘籍赵星河都看过了，但还有一些纪实类的，还有历史记载，还有一些高阶武者修炼心得之类的书籍还没有看完。其实赵星河原本是想上楼看书的，可是看到刚刚的情况，他果断的选择了去地下室，最起码这样外面那些学生就找不到他们了。毕竟藏书楼的地下室可是需要特殊权限才能够打开的，即便是整个龙城大学能够有权限进入地下室的领导都不多，更不要说学生了。除了赵星河之外，没有一个。他不知道的是，此时他们乘坐的这部电梯外面已经挤满了人。他们去了几楼？后面看不到电梯显示楼层的都在发问，可是站在里面的看到电梯楼层显示并没有变化，电梯门又紧闭不开，大家都有点傻眼了。这到底什么情况？电梯不上行，停在一楼，那么他们按下楼层键，电梯门肯定是会打开的。现在僵在那里是什么意思？电梯坏了吗？他们还想着，知道了赵星河和叶小倩去了几楼之后，他们也追上去呢。现在要怎么搞？大家让让，我拥有 B 级权限，可以上高楼层。你们让我先进，我一定可以找到赵星河那个王八蛋。后面有人高声叫道：“权限越高，能够上的楼层也越高。”这也是一种优越感。这话一出，果然很多人都想让道，只是因为挤得太紧了，让不出来。而且这个时候，大家都情绪比较激动，脑子不太够用。谁还会在意拥有 B 级权限的学长是不是不能得罪？有的人还骂骂咧咧：“你他妈是傻逼吧？现在电梯都没有上行，连他们去了几楼都不知道
，你挤到前面去又能怎么样？有人起头，就有人跟风。很快，那个拥有 B 级权限的学长就被骂了个狗血淋头。只是这里挤了这么多人，他根本就不知道是谁骂的他，所以也只能忍着。不过听到电梯并没有运行，他也觉得奇怪。好在这个时候电梯门开了，只是里面的人没了。大家看着空荡荡的电梯，一开始是奇怪和意外，再然后是觉得有点毛骨悚然。这特么到底是什么情况？会不会只是电梯坏了？有人猜测道：“先让人试一下。”看看电梯的楼层显示有没有坏，有人提议。很快，有人进入电梯，刷卡之后按动楼层，电梯合上，上行。外面的和里面的楼层显示都是正常的。这下子，他们更觉得惊悚了。这特么到底是什么情况？藏书楼地下室。叶小倩也是第一次来这里，很是新奇。不过这地下室一点阴冷的感觉都没有，反而觉得很舒服。只是他突然间想起来一件事情：这地方是他有资格来的吗？按照他现在的权限，只能去上面的楼层。可他又是赵星河的贴身助理，按照严寒的命令，赵星河走到哪里？他就要跟到哪里，这话的意思似乎可以忽略他自己本身的权限，以赵星河的权限为主。想清楚之后，他也就不再纠结了，跟着赵星河走出电梯，进入密室之中。赵星河眼看着电梯关上，然后上行，感慨道：“还真是没想到，学姐在学校里这么受欢迎，这些学长都恨不得把我给生吞活剥了。”叶小倩一脸傲娇道：“那是当然，我可是龙城大学连续四届的校花，你当是假的？”赵星河一脸揶揄的道：“真的是靠自身的实力，没有动用家族的力量买票。”叶小倩顿时急了，不过看到赵星河脸上的表情，她又冷静了下来，吐槽道。你眼瞎了？我长这么漂亮，你看看我这张脸，我还需要买票吗？赵星河松了口气，刚刚的话脱口而出的时候，他就有些后悔了，生怕叶小倩没有意识到他在开玩笑，他伤了他的自尊心。现在看到叶小倩的反应，他就放心了。那我怎么知道？你又不是不知道，我这个人有脸盲症，看不出别人长得漂不漂亮。叶小溪瞪着大眼睛，一脸的不可置信。他在想，赵星河这睁着眼睛说瞎话的本事到底是怎么练出来的？是从小就有，还是最近跟他和沈落雪在一起久了，所以眼睛坏掉的？赵星河道：“好了，不开玩笑了。”我们看书，叶小倩再度吐槽道：“赵星河，从你来了龙城之后，我就发现你天天起来看书。我们舞者都是靠实战练习才能够不断的提升修为境界和战力的，你却整天看书，难道你这身实力真的是靠看书看来的？”赵星河道：“当然，要不然你以为呢？”叶小倩道：“不可能，他从小接受的武道教育是舞者提升实力靠的是不断的修炼，如果看书就能够提升实力，那还要修炼和历练干什么？”可是看赵星河的样子，似乎又不像是在说谎。赵星河道：“有没有听说过一句话叫‘书读百遍，其义自见’？”叶小倩瞪大了眼睛，道：“你不是认真的吧？”他当然听说过这句话，只是从来都没有人将这句话当回事。他们是武者，又不是学者，他也从来就没有听说过。真的把一本秘籍通读百遍之后，就真的能够领会其中的真意？如果武道修炼真的这么简单，那九州早就已经人人如龙了。赵星河道：“不管你信不信，反正我就是这样做的。”叶小倩人都已经妈了，他想试着反驳一下，可是却找不到切入点。毕竟，不管是赵星河在寒山城那边，还是来到龙城之后，都是一个书呆子的形象。寒山城那边的资格，自然是调查得来的。可是龙城这边，赵星河的表现可都是他亲眼所见。他来龙城差不多一个月的时间，其中一个星期窝在这藏书楼地下室，剩下的半个月躲在武者之家看书。说赵星河不是书呆子，都没有人相信。赵星河拿起一本书，递到叶小倩的面前，道：“要不然你也试试。”叶小倩犹豫了，倒不是说他不愿意试试，而是这里的书，他真的能看吗？能进入这里？是。了赵星河的光，如果再偷看这里面的书籍，那就是犯错误了。赵星河见他犹豫，赶紧道：“行了，拿着吧。”这就是一本前辈武者的修炼心得，你看看没关系的。再说了，这书是我给你看的，就算有责任也是我的。你觉得古校长会追究我的责任吗？叶小倩闻言一怔，随即释然。古校长都恨不得把赵星河当成祖宗给供起来了，就算他说要拆了这藏书楼，古校长也巴不得亲自动手，又怎么可能会追究赵星河的责任呢？人家都说了，只要不出人命，什么事情都能兜着。人命，这是学校的底线，绝对不能突破，要不然这就不仅仅只是一条人命的事情了。所有的武者大学都会永无宁日，武者本身就是气血旺盛。有时候冲动起来，不管不顾，打死个把人是很常有的事，也就是这条铁律给压着，把损失降到最低。叶小倩接过心得，找了个坐的地方，开始翻阅了起来。至于赵星河，也顺手拿过一本前辈心得，开始翻看了起来。他也不挑，拿到哪个看哪个，反正这地下室能挑的都已经被他给挑完了，剩下的前看后看，对他来说已经没有区别了。他翻书很快，毕竟强大的精神力摆在那里，说是一目十行都不为过。只是他这翻书的声音把叶小倩给惊醒了，看着赵星河看书的样子，他不禁打断道。你就是这样看书的？赵星河有些茫然的抬头，然后回答道：“是啊，有什么问题吗？”叶小倩道：“你这就看完了。”说着话的同时，他还给赵星河演示了一下刚刚他看书的状态。赵星河失笑道：“当然看书了，这一页纸上能有多少字，扫一眼就看完了。”叶小倩，听听，这是人言否？他看书那都是逐字琢磨，一页纸他都能看半天。可是到了赵星河这里，居然是这样的。这就是你说的“书读百遍，其义自见”。你这就不叫读书，而是叫翻书。然后赵星河当场给他演示了一下什么叫赵氏看书法，然后叶小倩就自闭了。人家还真的不是在翻书，而是在看书，只是人家看书看得快而已，不但看得快。
，而且还理解了其中的含义。找谁说理去？憋屈的叶小倩只能重新坐回了原位，开始看自己的书。她决定，不论赵星河做什么，都不要去质疑，要不然赵星河会让你知道人类有史以来最强天才与普通天才之间的差距到底有多大。叶小倩再次被赵星河给打击到了，不过她也明白了一个事实，那就是千万不要跟那些妖孽级的天才相比。而且她还从赵星河这里学到了一些技巧。刚刚她看书，似乎是真的学到了一些东西，这是为什么呢？难道是以前没有认真看的原因吗？叶小倩也开始自我反省了起来。以前从来没有把看书当回事，只是在研究功法和武技的时候会看，然后等把功法武技的内容给记住之后，书籍也就丢在一边了。现在看来，这是一种非常错误的做法。也不知道赵星河到底是怎么发现这种办法的，靠读书就读出了一个18岁的武道天人镜，实在是太匪夷所思了。不过他猜测赵星河这一身实力肯定不是全都靠读书读来的，但是读书肯定给了一定比例的加成。那如果这个办法外流，又可以为人族制造出多少强者来呢？不过这个办法是赵星河发现的，叶小倩可不会在没有赵星河同意的情况下把这个办法外泄。刚刚他翻看的就是一位宗师进武者的修炼心得，里面不但有功法的修炼，还有武技的修炼。看完一遍之后，让叶小倩的心里颇有一种豁然开朗的感觉。能够收入这藏书楼地下室的，可不是普通宗师进武者的修炼心得，修炼心得的主人成就肯定不一般。看完一遍之后，叶小倩就停了下来，开始在脑子里过滤，越是琢磨，脸上的笑意就越是灿烂。然后他又拿起了心得，开始从头看起来。现在。他有点相信赵星河说的书读百遍，奇异自荐是真的了。刚刚那一遍让叶小倩有些迷茫的前路变得清晰了不少。他是武道世家出身，而且上的还是龙城大学，绝对算是学院派出身。经过了系统的学习，但是学院派出身的武者也有一个缺点，那就是太过系统了，一切仿佛都是设定好的程序一般。但是现在这修炼心得却是告诉叶小倩，他所修炼的还有一些缺陷。然后这修炼心得就把他所欠缺的给补上了。叶小倩越看越是投入，直到被赵星河叫醒，他才回过神来。赵星河道：“该吃饭了。”看着赵星河手里拿着的食物，叶小倩都懵了。你出去过了？叶小倩问道。赵星河手里拿的食物可都是热的，有饭有菜，有汤有肉。闻着饭菜的香气就知道这厨艺不一般。叶小倩觉得肯定是赵星河出去打饭菜去了，有点失职啊。本来他是赵星河的助理，这些事情都是他的职责。可是现在赵星河却变成了他的助理了，心里有点小感动。赵星河道：“没有，这些都是我随身带着的。”叶小倩闻言先是一惊，不过随即他又一脸恍然。也是。赵星河的身上仿佛有个百宝囊一般，不要问，问就是秘密，所以叶小溪也就不问了。接过赵星河手里的东西，然后在桌子上摆开。赵星河一边吃一边问道：“怎么样，收获大不大？”其实从叶小倩看书入迷，连吃饭都忘记了，就可以看得出来，叶小倩肯定收获不小。叶小倩兴奋的道：“真的有效，我感觉我的境界很快就可以突破了，甚至于我的几门武技都有了不小的提升。如果能一直在这里看下去，我觉得这些都不是问题。”说到这里，叶小倩就顿住了，她能够进入这里，完全是沾了赵星河的光。也就是说，只有赵星河进来的时候，他才有资格进来。他也不知道赵星河以后会不会来这里，毕竟明天就是正式开学的日子了。赵星河笑着道：“不用担心，以后来这里的机会肯定很多。而且如果你需要，我还可以帮你把书给借出去。”叶小倩一惊，道：“这里的书也能外借吗？”赵星河道：“别人当然不行，我行。”叶小倩翻了个白眼，好吧，他承认，刚刚问了一个比较白痴的问题，他总是会忽略谷校长的承诺，实在是太过不可思议，所以他潜意识就觉得不能相信。从现在开始，他一定要谨记。现在的龙城大学已经不是以前的龙城大学了。现在的龙城大学除了校长之外，还有一个赵星河。这个权限跟校长持平，甚至已经超越了校长的男人，可是跟人族至尊们称兄道弟的。只要校长不是傻子，就知道赵星河绝对会是龙城大学校史上最重要的学生。赵星河提醒道：“现在是晚饭时间，到十点我们就出去。你吃完饭之后可以挑一下，到时候一起借出去。”赵星河也准备带些书出去。今天那些学生的疯狂，让他意识到一件事情：不等这些热度降下来，估计未来一段时间，很多学生都会到这里来堵他，甚至于到教室去堵他。所以他现在还要考虑一下，要不要去教室上课了。去吧，肯定会引起轰动。不去吧，他现在毕竟是龙城大学正经的学生，如果不去，学校脸上有点不好看啊。虽然以他现在的实力，龙城大学已经没有老师可以教导他了，可是样子还是要做一下的，得给校长面子。至于会不会因此引发什么不好的后果，那就不关他的事了。他就是正经上个学而已。十点一到，赵星河就和叶小倩提着准备好的书籍进入了电梯。十点钟，这是一个学生休息的时间。当然了，如果你不愿意休息，学校也不会强制要求。肯努力下苦功的学生，学校也是喜欢的。只要你不影响别人休息，那就没事。这一点管理上还是很宽松的。毕竟武者都是气血强大之辈，让他们完全按照普通学生的时间来作息，确实有些不合理。但是这个时间点，很多学生都回宿舍去了。藏书楼里有学生在，但肯定没有白天人那么多。赵星河和叶小倩两人从电梯里面出来，果然一楼大堂很空旷，大门口向东来一脸苦逼。白天因为他一声大叫，让赵星河的身份给暴露了。然后赵星河又神奇的消失不见了。那些学生找不到赵星河。就找到了他。藏书楼有地下室这种事情，他知道。上次赵星河来的时候就知道了。可是严寒给他下了封口令，他要是敢说出去，明天就得卷铺盖走人。
，所以他硬是咬牙说不知道。打得很惨不会，但是被修了一顿是肯定的。所以赵星河和叶小倩再次看到向东来的时候，他是鼻青脸肿的。赵星河出门之前还调侃了一下，道：“向东来，你这是怎么了？被揍了？”向东来心里憋屈，可是脸上却是还得带着笑容，道：“星河学弟，你回去了，一路走好。”赵星河脚步一顿，转过头来，道：“你这是在咒我？”向东来吓得脸都白了，赶紧道：“没有没有，绝对没有。”赵星河看他不像是说谎的样子，只能归结为这个世界。这句话并没有那个意思。不管向东来，带着叶小倩，提着书籍往别墅的方向走去。向东来擦了把汗，他决定了，明天就去把这破工作给辞了，实在是太危险了。谁能想到，一个藏书楼的看门工作原本是最轻松的，可是到了他这里就变成了最危险的。似乎是从赵星河出现开始，这份工作就变得危险了。不知道从什么时候开始，他的命运就跟赵星河给绑到了一起。每次被打都是因为赵星河，可是他跟赵星河真的没有任何关系啊。不过仔细想想。好像每次因为赵星河被打，都是他自己引起的。第一次是怀疑赵星河的身份作假，把他老大连成杰给招了过来，然后连成杰在赵星河的手里吃亏，又把气都撒在向东来的身上，被狠揍了一顿。之后就是这次，他把赵星河的身份给曝光了，然后赵星河带着叶小倩消失了。愤怒的同学们又把怒气撒在他的身上，造孽啊！赵星河可不知道，因为他的出现让向东来产生了辞掉工作的打算。两人很快就回到了别墅，打了个招呼，然后就各自回自己的房间去了。第二天开学了，赵星河自然不用去报名，但是他知道。今天有很多新生入学，而且沈落雪今天也会来报名。他可不是赵星河，没有资格享受特权。像是赵星河这样的，连入学手续都是招生办主任亲自办的，也就是校长那会没有在学校，要不然校长肯定会自己来。昨天晚上沈落雪发消息来了，今天要求赵星河和叶小倩陪同他一起去报名。嗯，同时陪同的还有沈落雪的两个哥哥，沈落康和沈落雪一样，也是今年的新生。沈落鹏今年已经是三年级老生了。叶小倩有点头疼，他一个人出现就能够引起轰动，如果跟沈落雪一起出现，肯定会引起混乱。所以他原本是打算悄悄的进村打枪滴不要，可是赵星河却是一口否决了他的建议，直接大摇大摆的就出去了，而且还站在大门口等着沈落雪到来。因为今天沈家的车子也进不了校园，学校里面人太多了，真让车子进入校园，估计学校里面连车都放不下了。当然了，学校自己的车不算在内。不过今天赵星河并没有让叶小倩开车过来，叶小希怀疑赵星河是故意的，他今天是要搞事情。今天可是龙城大学新生入学的日子，他在今天搞事情就不怕校长收拾他吗？好吧，校长也收拾不了他，所以。他可以为所欲为，不过因为叶小倩戴上了口罩，今天学校人又多，两人来到校门口这一路上都没有发生什么意外，这让提心吊胆了一路的叶小倩松了口气。真要是引发了动乱，事情就大条了。星河学弟，你还是把口罩给戴上，今天人太多了，要是出了意外，我扛不住啊。出了什么乱子，学校自然不会把赵星河怎么样。可是他叶小倩就不一样了，他这小身板可担不起多少罪责啊。看着叶小倩那可怜兮兮的眼神，想起叶小倩那绝美的脸蛋，赵星河不由自主的低下了头。叶小倩先是一愣，随即明白过来，赶紧拿出口罩帮赵星河给戴上。近距离的接触让他的心脏莫名的快速跳跃了起来。好在脸上戴着口罩遮盖了，要不然一定能够看到叶小倩满脸红霞。赵星河感受到了叶小倩呼吸加快，倒也没有在意。在他的魅力之下，能保持心境平和才是怪事。两个人大热天的戴着口罩站在大门口，虽然有些行为艺术的气息，倒也没有人过来打扰。毕竟今天开学戴口罩的其实还是蛮多的，特别是一些女同学，也不知道是因为什么，要么直接将脸都罩了起来，要么口罩拉在下巴下面。赵星河有些无聊，叶小倩却是道：“听说今年新生有很多漂亮的学妹，你就没有一点兴趣？虽然沈落雪很漂亮，身材很哇塞，脸蛋很狐媚，但是男人嘛，不都是见一个爱一个吗？”虽然赵星河他跟和沈落雪相处之间没有任何过线的行为，但是叶小倩听说过一句话：“男人都是大猪蹄子。”他还就不信了。赵星河真的是圣人，对女色一点都不在意。也有可能是他跟沈落雪的长相不在赵星河的审美之上，毕竟不是所有人都喜欢天使面孔、魔鬼身材的。也有一些性格缺陷之人，眼睛长歪之人，也有一些特殊的时候。他怀疑赵星河就是这种人，要不然身边天天跟着两个顶级大美女，为什么一点表示都没有？要是赵星河知道叶小倩心里对他的腹诽，一定会告诉他，老子喜欢的是女人，而且要是美女。至于叶小倩和沈落雪，都是嘴边的肉，着什么急？有些事情主动你就说了。当然，更主要的原因是在这个危机四伏的世界，有实力你就拥有所有，没有实力，你拥有的一切都只是暂时的。所以，与其泡妞，费时间，还不如多看几本书来的实在。等哪天他真的无敌了，再来考虑男女之间的事。他的危机还远没有到完全解除的地步。就在这个时候，一辆熟悉的车子在大门口停了下来，熟悉的身影从车上下来。沈落雪一下车就看到了赵星河和叶小倩，虽然两人都戴着口罩，但还是被他一眼就认出来了。行李自然有两位哥哥帮忙拿。沈落雪直接到了赵星河和叶小倩的面前，和叶小倩来了一个拥抱。等赵星河也想来个拥抱的时候，沈落雪却是突然停下了。叶小倩笑着问道：“你怎么知道是我们呢？”沈落雪道：“就你们两个，就算化成灰，我也能一眼认出来。”沈落雪的到来引起了不小的轰动。毕竟人美、身材爆、大长腿，这几个因素结合在一起，妥妥的女神气息。叶小倩为了不惹出麻烦，所以极力的隐藏自己。可是沈落雪可没有。
，她可是怎么漂亮怎么打扮的，是要给赵星河一个惊喜，给自己加分。所以她一现身，就已经引起了很多男生的注意。等沈落雪和叶小倩抱在一起的时候，大家才发现，不知道什么时候，人群之中居然出现了叶小倩这么一个身材很正的女生。虽然在某个不可描述的部位比不上发育超标的沈落雪，可是那双大长腿，还有那纤细的腰肢，可都是女神范。就是长发把脸遮得有点紧，而且还戴了口罩。只剩下光洁的额头，还有一双像是会说话的大眼睛。这个女人把头发扎起来，把口罩拿掉，绝对也是一位女神。新生自然不可能认出叶小倩，但是这大门口可是有不少迎接轻生的老生了。很快，他们就认出了沈落雪这个在论坛上引起过轰动的美女。那个时候还一度发生过争吵，争吵的内容就是沈落雪和叶小倩两人谁更漂亮。好在叶小倩已经毕业，谁是龙大厦医院校花几乎没有什么悬念。不过新生入学还没有完成，资料还没有收集完全。所以，沈落雪也只是列入了新一届龙大校花第一候选人。至于叶小倩和沈落雪谁更漂亮，到现在已经过去一个多月，也没有争出个结果来。沈落雪和叶小倩两个本来就是不同类型的美女，本来叶小倩要长几岁，应该身材比沈落雪更火爆一些的。可是谁料沈落雪不讲武德，身材根本就不按年龄来，一个如天仙下凡，一个如妖媚重生，选哪一个都很为难啊。所以为此还产生了中立党，这部分人觉得没有必要去比，两女都是顶尖大美女，为什么一定要分出第一和第二来呢？今天开学，沈落雪绝对是老生迎接新生的最大噱头，所有的迎新老生都在盯着沈落雪的到来。现在沈落雪出现了，那和沈落雪抱在一起的，应该就是叶小倩了。而站在他们两个旁边，那个戴着口罩的，应该就是男生公敌赵星河了。叶小倩一看这架势，就感觉到了不妙，赶紧道：“快走！”沈落雪愣了一下，道：“怎么了？难道还有人敢袭击龙大？”叶小倩没好气的道：“不是跟你说了，来的时候戴口罩，最好做一下伪装吗？”沈落雪道：“有什么好伪装的？难道还有人敢袭击我不成？”叶小倩翻了个白眼，一脸的无语。不过他也理解，毕竟沈落雪也没有经历过之前的疯狂。龙大的学子确实是疯狂，毕竟大唐可是不禁止追女孩谈恋爱，甚至是结婚生子的。所以大学生在这方面比高中生疯狂太多了。他一手拉着沈落雪，一手拉着赵星河，扔下一句话给一脸懵逼沈洛康和沈洛鹏：“你们两个自己脱身。”看着飞奔去的三人，沈洛康和沈洛鹏两人待在原地，脸上满是“我是谁，我在哪，我要去干什么”的迷茫表情。直到大门口的男生都骚动起来的时候，他们才反应过来到底发生了什么事情。然后。他们两个就被围住了，一部分问他们是什么人，一部分问他们与沈落雪是什么关系，还有一部分人则是问沈落雪和叶小倩去哪里了。沈洛康被这架势吓得瑟瑟发抖，倒是沈洛鹏毕竟是老生了，所以沉稳的多。他是命言师，一言出，力量随，空出一条路。沈洛鹏大喝一声，然后在一众学生目瞪口呆之中，一股神秘的力量降临，将堵在他面前的学生都给排开。沈洛鹏一把拉过沈洛康，飞快的消失在众人眼里。这特么的也行，人群中不管是老生还是新生，都被这一幕给惊呆了。不过很快就有人想起来了，这是命年师的战斗方式。我知道他是谁了，他叫沈洛鹏，是我们龙城大学的命年师学生，今年应该大三了。沈洛鹏、沈洛雪，难道他们是兄妹关系？名字取得这么像，而且还是坐的同一辆车来的学校，不是亲兄妹，也是堂兄妹。沈洛鹏和沈洛康两人脱离人群之后，就快速向别墅区而去。他觉得这个时候赵鑫和他们肯定不会去报名，而是回别墅区躲着。估计这回消息都已经在论坛上面蔓延了。沈洛鹏可是一直都在关注学校论坛上面的消息。赵星河和叶小倩在藏书楼搞出来的场面，他可是看得清清楚楚。他只是没想到小妹的出现也会引起这么大的轰动，也不知道这些家伙的脑子是怎么长的。这都什么时候了，居然还对美色如此的疯狂？难道他们不知道现在整个人族都面临被兽族入侵之危吗？难道他们就不怕九州被兽族全面入侵，把他们拖入战争吗？这帮没心没肺的家伙，前线还在不断的死人，可是他们在学校里面不想着怎么提升实力，而是在这里争相泡妞。真当你们一个个都是赵星河吗？呃，为什么会觉得赵星河就行呢？难道就因为他实力强大吗？好吧，就因为他实力强大，就可以为所欲为。在两族战场干掉了叶天荣，赵星河居然屁事没有，反倒是叶天荣的父亲叶明忠，因为教子不严，把所有的罪过都承担了，被发配名山龙矿，这简直是颠覆了沈洛鹏的三观。什么时候世家大族的嫡系混得这么惨了？现在沈洛鹏知道了，不是因为世家大族混得比以前惨了，而是叶家招惹了一个他们惹不起的人。赵星河十八岁，武道天人境的修为，然后还拥有武神境的战力，连于天磊这位人族至尊都跟他称兄道弟，这样的人。自然有资格放下修炼去泡妞了。可贵的是，赵星河都这么强大了，不但没有没有放下修炼，而且叶小倩和沈落雪这样的美女跟在他身边，他都可以坚持武道之心，简直是榜样中的榜样。到底是怎么回事？我们不是要去报名吗？怎么又回别墅这里来了？沈落雪被叶小倩拉着一阵猛跑，很快就到了别墅。刚喘口气，他就迫不及待地问了起来。叶小倩把昨天的事情一说，然后才道：“今天是没法报名了，要不然还是等明天吧。”沈落雪道：“不是说报名只有今天一天时间吗？”叶小倩道：“别人当然只有一天。”不过你不同，只要星河学弟一个电话，什么事情搞不定。说话间，沈洛鹏和沈洛康两兄弟也过来了。沈洛康到现在还是一脸懵逼，不知道发生什么事了。他还没有入学，所以也没有龙大的论坛账号，根本
，然后被大哥拉到这里来了。有没有人能告诉我，到底发生什么事了？沈洛雪把事情给他解释了一下。沈洛康再次一脸懵，道：“怎么会这样？叶学姐也不是第一天在学校了，以前怎么没有发生过这种事情？”叶小倩无奈的道：“男生的嫉妒心可是很强的，以前我就是单身一人，就算有追求者，大不了就是献献殷勤。可是现在不一样，我现在是星河学弟的助理，整天跟在他身边，再加上学校论坛上面有人有意的引导，所以大家都把火气集中到星河学弟的身上。与其说他们是来围堵我的。”还不如说他们是来围堵星河学弟的。这么一解释，沈洛康顿时就明白了，难怪在龙城这么多年，也从来没有听说过龙城大学里面发生过什么集体骚乱事件。沈洛鹏不满的道：“我看那帮家伙就是吃的太饱，日子过得太闲了。”叶小倩道：“林子大了，什么鸟都有。他们常年生活在安宁的城市之中，哪里知道外面是什么样的？等他们毕业之后，真正的见识到了这个世界的残酷，他们就会明白，老老实实的提升实力才是最明智的，其他的都是浮云。”沈洛鹏道。可是真正能够走出这方世界的，毕竟还是少数，绝大多数终其一生也都是在这九州世界内徘徊。他作为沈家年轻一辈天赋最好的，而且又是命年师，如果不出意外，他肯定就是沈家这一代的继承人了。所以他知道的可是比沈洛康等人多多了。沈老爷子也是把他当成继承人来培养，很多对于别人来说是秘密的事情都会告诉他。最起码沈洛鹏就知道，现如今人族的命运还是一个未知数。两族战场那边的谈判一天没有得出结果，九州世界就一天没有真正的安宁。外面在打生打死，里面在纸醉金迷。这像话吗？叶小倩也感叹道：“这些年，随着九州内部越来越稳定，年轻一辈确实是过得太安逸了，没有了危机意识。”沈洛鹏道：“就是不知道这次谈判能不能持续以前的规则。有时候我真的是想谈判，干脆失败。最起码这样一来，大家都知道，原来危机就在我们身边。不然继续这样下去，我真怕哪一天我们人族自己从内容就腐朽了。”赵星河道：“难道你们就没有想过把兽族给彻底的打下去，人族重新占领整个九州吗？”沈洛鹏道：“哪有那么容易？如果想就能办到，那早就已经办到了。”九州人族有史记载，就是上千年。可是这上千年来，人族就诞生了五位至尊强者，而且最后诞生的至尊强者距今都已经三百多年了。也就是说，人族已经有三百多年没有出过五神境的至尊强者了。而且不瞒你们说，人族这些年诞生的高手也越来越少了。这是什么后果？你们应该清楚吧？这说明人族的整体实力会越来越弱。一旦这些年老的武者都失去之后，年轻一辈将无法抵挡兽族的入侵。沈洛鹏的话直接将在场的人都给干沉默了。他们还从来都没有想过这么沉重的话题。尤其是叶小倩，这里就她更大一些，大学都已经毕业了。可是她知道的还没有沈洛鹏多，思考的也没有沈洛鹏多。跟沈洛鹏比起来，她确实是世家娇娇女了。最起码这种人族实力越来越衰弱的事情，她是从来都不知道的。沈洛鹏道：“这些都是高层的机密，我们在这里说说就好，千万不能传出去。”沈洛鹏有点担心，也有点后悔了。刚刚情绪有点激动，就把这话给说出来了。要知道，在整个沈家，知道这个秘密的也不会超过三个人。这可是人族高层最大的秘密，也只有各大世家和势力的首领知道。赵星河道。不传出去，又怎么让大家有危机感，从而努力起来？沈洛鹏道：“可是传出去，引起不必要的混乱怎么办？毕竟这件事情，高层已经在想办法解决了。普通民众，就让他们生活在未知是福的世界里吧。”赵星河也不知道高层这样做是对是错，不过他有自己的打算。如果他能够突破武神境，倒是可以去两族战场那边走上一遭，跟兽族的兽神们好好的聊聊。以他现在的学习点，保底收入大概有半年就差不多了。如果能待到大学结束，他就可以晋升超凡，做到真正的无敌时间，横扫天下。到时候镇压兽族，又怎会是难事？想及此，赵星河也就释然了。你们谋你们的，我计划我自己的。沈洛雪见赵星河不说话，问道：“星河哥，你在想什么呢？你是觉得高层这样做不对吗？”赵星河摇头道：“没有，我只是觉得这样做对那些普通人很不公平。他们甚至都不知道自己到底是生活在一个怎样的世界里。他们有太多的位置，但是一旦兽族来袭的时候，他们又都跑不掉。”一番话把所有人都给干沉默了。无知是福，这句话确实是没错。让老百姓生活在一个虚假的安宁繁荣世界里，这到底是对还是错？没有人能说得清楚。赵星河他们不去报名，沈洛康和沈洛鹏却是不得不去。至于沈洛雪报名的事情，赵星河一个电话就给解决了。好在明天就是正常上课的日子，有老师约束着，学生就是想乱也乱不起来。赵星河的电话是打给吴国栋的，本来他跟严寒更熟悉一些，不过严寒是保卫处的，不负责这种事情。倒是吴国栋，他可是龙城大学招生办的领导，正管这种事情。而且经过了叶小倩的提醒，赵星河才知道吴国栋升官了，从招生办副主任正为主任了，就是因为他展现了大魄力，把赵星河给招到了龙城大学。吴国栋虽然很忙，但是接到赵星河的电话，他还是很高兴的。要不是校长有交代，让他没事不要打扰赵星河，他都想天天过来找赵星河交流一下感情。所以对于赵星河的要求，他是拍胸脯保证，绝对没有问题。不过他也提出了一个疑问：星河同学，校长离开前有交代，学校的课程上不上都随你，你有自己的修炼计划和节奏，让我们不要随意的打乱。赵星河道：“没事，既然是学生，自然是要上课的。不过我可能随意都有所领悟。”所以，吴国栋立即道：“明白，明白，我会跟教导处那边沟通一下，让他跟你的任课老师交代。”你的一切行动都是自由的，学校的老师肯定不会打乱。赵星河松了口气，道：“那就好，那就谢谢吴主任了。”挂了电话，沈洛雪道：“这吴主任还挺好说话
，这也就是星河打。话，你换个学生打电话试试，敢不自己去报名，他会喷得你怀疑人生。沈洛雪道：“不会吧？刚刚赵星河和吴国栋之间的通话，他可是听得清清楚楚。吴国栋的态度那是好的不能再好了。这样和蔼的一个人，怎么也无法跟叶小倩所说的人挂上钩啊？”叶小倩道：“行了，这所学校里能够当上领导的，哪一个是没有脾气的？没有脾气，怎么镇得住下面的属下？”沈洛雪道：“这不是靠实力吗？”叶小倩道：“不同的。”如果没有领导力，没有一定的个性，就算你有实力，也镇不住下属的。更何况龙城大学这么大，学校里的工作人员好几千人，人际关系也是非常的复杂。有可能一个平常的职员，家里就有了不起的关系。吴国栋能够坐上招生办主任的位置，哪是那么好相遇的？沈落雪默默的点头，没有在这个问题上纠缠，而是道：“那明天上课怎么办？”叶小倩道：“上课了就没事了，大不了引起一个教室的轰动，有老师压着，出不了乱子。进入了正常教学之后，可就没有那么自由了。你真当龙城大学的名头都是混来的吗？”沈落雪松了口气，道。那我就放心了，叶小倩没好气的道：“放什么心？明天上课的时候打扮的收敛一点，别到时候学生们的注意力都放在你身上，连课都没有心思听了。”沈落雪反问道：“小七姐，你以前是不是经历过这种事情？”叶小倩脸一红，有些不知道怎么回答了。与此同时，有神通广大的学生已经从学校的内部资料库里面查到了沈落雪的资料，她的年龄、身高、体重，还有出身和班级等等都被扒了出来，然后传到学校的论坛之上。再然后，沈落雪在校门口出现的照片也被人传到了论坛之上，跟资料上的照片比起来。今天沈落雪的一身装扮才是真正的惊艳了所有人。最后又有人上传了叶小倩的美照，之后就是新一轮的争论。在此期间，不断有新的学妹的美照被同学给传上了论坛。总的来说，这一届的新生学妹颜值都不错，但是跟沈落雪和叶小倩这种级别的一比，那就要稍逊一筹了。沈落雪荣登龙大新一届校花已经是板上钉钉了，唯一有争议的就是校史校花到底应该选叶小倩还是沈落雪。也有人提出更早期的校花，有能够跟叶小倩和沈落雪在颜值上一拼的，只是那些现在最起码都已经五六十岁往上了。所以人气根本就没法跟叶小倩和沈落雪相比，更何况那个时候的拍照功能根本就没法跟现在相比，所以用那个时候的照片来跟现在相比，完全不在一个档次。各种因素加持之下，最后候选人就只剩下了叶小倩和沈落雪了。晚上，大家都在赵星河的别墅里吃饭，沈洛鹏和沈洛康也来了。饭桌上，赵星河提了一句，问沈家兄弟要不要来别墅住。不过沈家兄弟都给拒绝了，除了不想打扰赵星河之外，还有更重要的原因，那就是不能脱离了同学。大学是一个很重要的时期。很多舞者在大学找到了一生的战友，大学也是舞者组建战队最好的时期。同学、舍友，天然就是组建战队的最好选择。四年大学相处下来，合不合适一目了然。赵星河听了他们的解释之后，深以为然，然后很是遗憾，他估计是没有这个机会了。他所站的层次太高了，根本就没有同学能够跟得上他，所以想跟他组队不太可能。他最后的战队归宿应该是加入至尊强者战队。然后他把目光投向了叶小倩，道：“学姐，你有自己的战队吗？”叶小倩摇了摇头，没有多说。这是一个悲伤的故事，所以赵星河也没有多问。他看向沈落雪，问道：“落雪，你想组建自己的战队吗？”沈落雪犹豫了一下，才道：“随缘吧。”其实他是想跟赵星河一起组队的，只是他也知道他的实力跟赵星河相比，一个天上一个地下。他跟赵星河组队，除了在战斗的时候站在一边喊 666， 完全起不到任何作用。然后他就看到了一边的叶小倩，便开口道：“小西姐，要不然我们两个组队吧？”叶小倩闻言，眼前一亮，点头道：“可以试试。”然后沈落雪就看向了沈落鹏和沈落康两人，也没有说话。但意思不言自明。第二天，赵星河三人去教室上课。昨天，吴国栋就已经把班级安排的信息给他发过来了。原本赵星河是打算让叶小倩就留在别墅里面，他和沈落雪去教室上课的。毕竟在教室里也没有危险和其他的事情，反倒是叶小倩跟着去，有可能引起不必要的骚动。但是却被叶小倩给拒绝了。他可是赵星河的贴身助理，要不是情况不允许，他连晚上睡觉都想跟赵星河一个房间。别误会，肯定是分床的。叶小倩扮丑了，只是沈落雪不太明白，问道：“小七姐，大家都知道你是大美女。”你就算扮丑，又有什么用呢？叶小倩道：“总有一点用的，最起码视觉上不会那么吸引人。”沈落雪闻言，莫名的点头道：“说的好像有道理，不过我看到你的时候，脑子里浮现的就是你最美的样子。”叶小倩道：“那不过是我们太熟悉了，相处的时间太长了，所以才会有这样的自然反应。”事实证明，叶小倩白扮丑了。只要她跟在赵星河和沈落雪两人的身边，那不用说，肯定就是她。就算是化成灰，男生们也认得出来她。而且现在叶小倩的美照在论坛上面肆虐，根本就无法阻挡男生们的丰富想象力。所以，即便是叶小倩戴上了黑框眼镜，还有口罩，头发披下，几乎将整张脸都给遮住了，也没用。还有，她今天穿着一件宽松的长袍，将她曼妙的身躯都给遮盖了起来。可是，在众多男同学的眼里，她依旧是那个美得惨绝人寰的小倩学姐。不过，正如叶小倩所说的，虽然引起了一些骚动，但是因为今天是第一天上课的时间，所以不管是新生还是老生都不敢迟到。眼看上课时间快到了，所以很多人都只是多看了几眼，然后就去教室里了。龙大在这方面的管理一向都是非常严格的。谷校长虽然在外面的事情上被束缚了手脚。可是，在龙城大学这一亩三分地上，却是一言九鼎。不管你是平民百姓出身，还是世家大族出身，来到了龙城大学，都得遵守这里的规矩。什么？赵星河？你
，你也可以不遵守，甚至于你还可以另外制定一套规则。我这个校长都没有赵星河有本事，我特么能说什么？只要赵星河愿意，他这个校长随时都有可能换成赵星河。赵星河三人在叶小倩的带领下来到了大一一班的教室，在吴国栋的操作之下，不但赵星河和沈洛雪同一个班，连沈洛康都跟他们同一个班。即便赵星河没有要求，吴国栋也非常懂事的这么做的。赵星河一行三人的到来，显然引起了教室里面的轰动。他们想过有可能会跟赵星河分在同一个班级，但是当赵星河真正进来的时候，他们才真正的确定。然后这个消息就立即传到了网上。昨天报名的时候，新生们都得到了一个论坛账号和原始密码。这个账号可以上龙城大学的论坛，也可以登录大学联盟论坛。这个大学联盟论坛自然就是九州各大武道大学联合起来建立的一个供学生们信息交流的一个平台。这两个平台都不对外开放，只有学校发放的跟学生信息绑定的账号才能够登录。虽然这些新生拿到账号密码还不到一天的时间，但是他们对于学校论坛上面发生的事情却是门清。了解一个学校最好的途径是什么？那自然就是学校论坛了。学校现在的学长，已经毕业的学长，都会在这里分享关于校内和校外的最新消息。为什么一定要考到龙城大学来？除了这里有最强的师资力量之外，还不是这里可以接触到最前沿的信息，可以交到最好的朋友。在这里，四年大学，有可能你的同班同学，甚至是睡在你上铺的兄弟，有可能就是大世家出身。有些事情，你可能拼尽全力都没有办成，可是你的同学兄弟却只需要一句话就搞定了。这就是差距。同样的，你在外面接收不到的隐秘信息，在这里，只要在学校的论坛上面逛一逛，然后就找到了。而且在这里，你能够建立起的人际关系，可能连通全九州，这些都是非常宝贵的。要不然，那些世家大族为什么宁愿付出不菲的代价，也非要龙城大学的保送名额？真当他们是吃饱了撑的吗？还不是为了给小贝铺路。很快，赵星河带着沈洛雪和叶小倩来一班上课的图片和信息都登上了学校论坛，时效性非常的强。这个消息一出，顿时几家欢喜几家愁。那些高年级的老生自然是欣喜的，不管赵星河他们出现在哪个班级，最起码现在有准信了。可是其他大一年级的学生心情就不太美丽了，能不能跟赵星河同班无所谓。关键是沈洛雪和叶小倩啊，如果能够跟这两个大美女在同一个教室里面上课，那绝对可以提升百分之一千的积极性。至于女神名花有主之类的，传言不可信。而且只要锄头挥得好，哪有墙角挖不倒？主打的就是一个自信。都是龙城大学的学生了，谁也不比谁差。就算赵星河出身不凡，这学校里面出身不凡的学生多了。赵星河三人的到来，除了一开始引起了骚动，一会功夫之后，居然出现了诡异的安静。大家都低着头，都在看着手里的手机。赵星河也没有管他们，站在那里看了一下，一眼就看到了一个人坐在那里的沈洛康。赵星河向沈洛雪示意了一下，三人走到沈洛康的边上坐了下来。沈洛康有点苦恼，众人瞩目的滋味不好受啊，这可能会严重影响他在学校的生活。可事已至此，他又能怎么办呢？那些家伙估计没法跑到别墅区去找赵星河，他以后就别想过安宁的日子了。只是赵星河的信息，他敢随便泄露出去吗？而且家里老爷子是什么打算，他也是很清楚的。他敢把自家小妹的信息给卖了，老爷子能一巴掌拍死他。两族战场，某地，你说的是真的？一头三米左右高的猎天兽站在那里，浑身散发着强大的气息。当然，这是我们做出的保证。只要你们能够派出人，我们就可以帮你们将人带到龙城，安排到赵星河的身边。说话的是一个人类青年，他面无表情，浑身散发着阴冷的气息。猎天兽沉吟片刻，这才道：“这件事情我回去会汇报。不过如果你们敢骗我兽族，你们叶家就不用存在了。”阴冷青年则是道：“你放心，我们叶家答应的事情肯定能够办到。不过你们派出的高手真的能够干掉赵星河吗？”猎天兽咧嘴道：“这是我们的事，只要你们能够把人带过去，一切后果我们自己负责。”阴冷青年道：“很好，三天后。”我们还在这里见面，我希望你们能给我一个好消息。猎天兽点了点头，一双兽目贪婪的在阴冷青年的身上扫过，最后还是忍住了一口将对方吞掉的冲动。实在是，对方提供的这个交易太重要了。现在兽族已经知道了赵星河的存在，再然后，因为吞天龙蟒在赵星河的手下吃亏，这让兽族高层一致认定，想要成功入侵九州，必须要先干掉赵星河。这次入侵九州计划，即便受损也没有关系，等下次机会就是了。他们兽族生命悠长，可是人族的寿命却是要短得多，即便是武神境的至尊大能，也不过是一千多年的寿命。只要人族五大至尊老死一两个，那么九州就肯定是兽族的天下。可是，如果让赵星河成长起来，估计他一个人就可以抵五位人族至尊。现在不过是天人境的赵星河，居然将兽神级吞天龙蟒的尾巴给碎掉了，而且还只出一指。这个年轻人的战力实在是太害手了，绝对不能让他继续活下去。如果对方晋升武神境，可能战力真的可以以一挡五。到时候他们入侵九州的计划又得推迟千年。最可怕是，这个家伙居然才十八岁，这特么的！如果他只是突破到武神境还好，大不了再等千余年。如果对方晋升超凡，那后果不敢想象啊！所以这些天，兽族高层一直都在开会，要怎么解决这个赵星河。然后他们收到了一个更让他们糟心的情报：赵星河回去上大学去了。特么的，人族高层是真的不当人了，都已经武道天人境，战力达到武神境，居然还要回去上大学。如果赵星河留在两族战场，总会有机会的。可是如果赵星河一直窝在九州上四年大学，那黄花菜都凉了。就在兽族高层都想着要不要全力攻打人族驻地，拿下传送门的时候，传来了好消息。人族那边有个叶家联系他们，说要跟他们合作。兽族这边调查了一下，然后发现这个叶家提出的合作还真的不是完全在忽悠，有可能是真的。首先，叶天荣跟兽族那边合作过。
真的把赵星河给卖给了兽族，只是兽族这边情报失误，所以错过了一次机会。不过考虑到赵星河实际战力，兽族高层也就释然了。以赵星河武神境的战力，在没有兽神级大能的帮助下，兽族就算出动再多的高手，也可能拿不下赵星河。这么一想，兽族高层还有点庆幸，毕竟减少了损失嘛。然后他们还调查到了赵星河不但毁了叶家在两族战场的驻地，而且还亲手干掉了叶天荣。这些消息肯定是瞒不住的。有了这些情报支持，才有了这一次烈天兽与阴冷青年的见面。双方谈妥了条件，各自散去。兽族这边，烈天兽回去将情况汇报之后，兽族高层再次开会。如果叶家真的能够帮助兽族兽神级的大能进入九州世界，那即便没有干掉赵星河，对于兽族来说也是一个巨大的成功。以前九州入口在人族大军的守护之下，兽神级的大能根本就找不到机会。那个时候，也没有哪个世家敢跟兽族合作，把兽神级的高手带入九州之中。现在这叶家是真的疯了，居然真的敢开口说要把兽神级的高手带进九州。但是这些都不是兽族考虑的问题。叶家要赵星河死，他们也要赵星河死，双方目标是一致的，这个合作非常合适。兽族高层的意见很一致，只是在派谁去的时候，却是产生了分歧。这次任务肯定是只能兽神级的大能过去，要不然肯定不是赵星河的对手。而且也只有兽神级的大能才有可能瞒过人族的严密检查。虽然有叶家的帮忙，但是即便有叶家的帮忙，也不可能完全避过人族的过境检查。还有一点就是，在兽族实力越强，身体大小变换的能力就越强，也只有兽神级的凶兽。才能够将身体缩小到宠物大小。只是兽族的几位兽神级大能，到底谁能去才是最合适的，却还需要商量一下。既要避过人族的过境检查，还要能够干掉赵星河，这可不是随便哪个兽神级大能都能做到的。首先要变换成宠物，这就不是哪个种族都可以做到的。我去！吞天龙蟒第一个跳出来，表示他要去执行干掉赵星河的任务。你觉得你合适吗？吞天龙蟒虽然占着龙蟒二字，可说到底还是一条蟒，只是他长着一颗龙头，拥有一丝龙族血脉而已。人族的爱好虽然千奇百怪。可是养一条龙蟒当宠物，有点说不过去啊！更何况龙蟒这种凶兽在兽族之中可是血脉非常高贵的，怎么可能会成为人族的宠物呢？我觉得最起码在外形上要跟人族的正常宠物相似。虽说有叶家作为掩护，但我们也不能把人族的过境检查人员当成傻子。说到这里，大家都把目光投向了正在上位的三妹一虎王。虎王，我觉得你就很合适。三妹一虎王不但拥有飞天神虎的血脉，而且还觉醒了血脉神通三妹神风，实力就不用说了。而且三妹一虎王身体缩小到极致之后，跟人类社会的一种宠物猫非常的相似。有叶家的相助，骗过人族过境检查人员，应该没有问题。而且以三妹一虎王的实力，干掉赵星河也应该没有问题，绝对是在座之中最合适的对象了。龙城大学大一一班教室，赵星河三人的到来，给教室投入了一个净水炸弹。一开始有点骚动，然后是非常的安静，大家都只顾着低头刷手机、看论坛了。再然后，整个教室又开始沸腾了起来，有些社牛更是直接窜到了赵星河他们的面前，然后盯着他们看，似乎是想研究出一些花样来。也没有三头六臂啊，长得还没有我帅呢。一个五大三粗的方脸同学凑到赵星河的面前，看了得有三分钟，这才得出了这么一个结论。赵星河都差点忍不住抽他一巴掌了。不过看在今天第一天上课的份上，他忍了。瞎说什么大实话，我看他长得还是不错的，虽然比不上我，但起码也有小帅的程度。又一个面色有点浮肿的男同学说道。赵星河忍不住道：“你肾虚。”脸色浮肿男同学脸色大变，厉声道：“你说什么？”赵星河淡定的道：“我说你肾虚，要不然你去看医生，看看我说的是不是真的，是不是真的完全不用看医生。”面色浮肿同学自己就知道。赵星河说的都是真的，只是他怎么可能承认？他才十八岁，正是火力最旺盛的时候。要是让人知道他肾虚，还要不要活了？他堂堂仙，呃，那啥舞者怎么可能肾虚？他现在泡妞不知道多给力，一百多个女朋友轮流让他灵性。他一夜七次郎，赵星河居然敢说他肾虚，简直不能忍。小子，你很有种，我知道你被称为天才中的天才，不过我打的就是天才。脸色浮肿男生直接扬手就朝赵星河抽了过来，轰！面色浮肿男生手刚扬起来，他整个身体就已经飞了出去。然后撞到了很多的桌椅，好在没什么大碍。谁？谁敢打我？面色浮肿男生厉声质问。刚刚他与赵星河面对面，他可以确定赵星河并没有动手，好像坐在赵星河身边的其他人也没有动手。那么动手的就只能是他背后或者是旁边的人。只是他旁边的人却是仿佛见鬼一般，因为他们刚刚并没有看到有人对面色浮肿男生出手，就好像他是自己倒飞了出去。这就很诡异了。如果他们的信息没有错，这一届他们班上似乎并没有命年师，只有一边的叶小倩和沈落雪。似乎明白了什么，不过他们什么都没有说，只是静静看着。这个脸上有点浮肿的男生，一看就是世家弟子，肯定是靠着保送名额进来的。现在开学第一天，就急着来找赵星河的麻烦，说他背后没有人指使，打死他们两个都不相信。叶小倩就不说了。沈落雪暑假那段时间在两族战场，跟沈家大伯学的那些，可不是白学的，这点眼力界还是有的。所以他们也想看看事情会怎么发展。只要赵星河没有展露杀机，就没事。玩玩呗。面色浮肿男生被人扶了起来，他环顾四周，厉声道：“刚刚是谁打我？”我陆家陆阳跟他死磕到底，陆家陆阳，真是那个陆家的人。陆阳的名号一爆出来，大家立即就对陆阳的身份有了判断。叶小倩目光一闪，陆阳出自陆家，那应该就是陆恒出手了。只是陆恒明知道赵星河的实力
，为什么还要让陆阳这么一个纨绔跑来招惹赵星河？难道他就真的不怕赵星河生气之下把陆阳给废了？不对，恐怕这才是陆恒真正的目的。如果赵星河真的把陆阳给废了，岂不是正好给了陆恒机会？想到这里，叶小倩浑身发冷。虽然不知道陆恒和陆阳之间具体是什么关系，但是就算不是亲兄弟，最起码也是堂兄弟，要不然也不可能被保送进龙城大学。真当龙城大学的保送名额，谁都能够拿到吗？像陆阳这样的废物，除了陆家嫡系血脉之外，没有其他解释。这么亲的关系。可是陆恒却是毫不犹豫的把陆阳给推到赵星河的面前，想借陆阳这把刀达到拉下赵星河的目的。只是拉下赵星河，陆阳这把刀肯定要折了。还真的是狠心啊！先有叶天荣毫不犹豫的把赵星河卖给了兽族，然后又有陆恒卖掉自己的堂兄弟。这些世家男人到底接受的是什么教育？他叶小倩一个世家女出身，都有点搞不清楚。外人就更难琢磨清楚了。大家只会觉得陆阳与赵星河之间的冲动，只是四人间的极度所致，根本不会怀疑到陆恒的头上。沈落雪见叶小倩脸色不太好看，低声道：“小倩姐，怎么了？”叶小倩摇了摇头，表示没什么。陆阳见所有人都没有说话，立即拉过身边最近的一个人，质问道：“刚刚你离我最近，你肯定看到了什么？告诉我，是谁对我出手的？”那个同学显然被吓到了。陆阳没什么，可是出自那个陆家就不一般了。即便陆阳自己本身是个草包，可是他背后的陆家却是一个庞然大物，又岂是他一个小天才可以招惹的？能够靠自己的本事考上龙城大学的，又岂会是傻子？好在这个时候上课铃响了，赶紧坐好，老师要来了。原本还未在一起的学生们，一听到上课铃声，顿时个个都开始找位置坐好。但是他们都有一个统一的标准，那就是离赵星河这群人远点。这实在是个祸乱之源。陆阳还在那里叫嚣，谁也不准走，给我把人招出来。可是没有人理会他。陆阳的出身背景确实让人不敢主动招惹他，但是同样也不会有人主动封印他。刚刚短短一会功夫，大家都看清楚了陆阳是个什么样的人。这样的人背景虽强，但却是没脑子。大家都怕，怕上天降雷的时候被他给牵连了。除了被陆阳抓在手里的倒霉鬼，其他居然没有一个人理会他。陆阳气得差点吐血。正在这个时候，老师来了。三十多岁年纪的老师一进来。就看到了陆阳手里抓着一个同学，在那里歇斯底里叫嚣着要让人好看。老师皱了皱眉，确定这个人不是赵星河之后，松了口气。只要不是赵老爷，其他人都好办。除了赵老爷之外，其他人敢挑战学校的规则，谷校长都会给他们撑腰。那个谁，你叫什么名字？老师问陆阳。陆阳却是反问道：“问人家叫什么之前，你是不是应该说你叫什么？”就很刚，怕老师，不存在的。老师气结，只能道：“我叫白杰，你们可以称呼我为白老师。”陆阳一脸不屑的道：“你堂堂一个男人，居然叫白杰。”简直太丢人了！白杰气得差点吐血，厉声道：“不学无术，我姓白，名杰，杰出的杰，怎么就丢人了？”陆阳神情一滞，似乎有点误会了。不过说他陆阳不学无术，简直荒谬。他现在可是大学生来着，我不学无术，你才是无人子弟，我可是大学生，而且还是保送。知道什么是保送吗？看你的样子就是不知道。那我就大发善心的告诉你吧，保送就是不用考试，直接就获得了上大学的资格。你知道什么样的人才有这样的资格吗？那就是最优秀的学生才有保送的资格。说完，他还一脸得意。仿佛他说的是真的一样，噗嗤！沈落雪没忍住，直接笑了出来。陆阳自得意呢，被沈落雪这么一笑，所有的氛围都没有了。你笑什么？陆阳转过头来，看到发笑的是沈落雪，顿时脸上的狰狞消失，脸上露出了和煦的笑容。沈落雪被他这变脸弄得一愣，不愧是陆家出来的，这变脸功夫果然了得。没什么，我只是想起了一件很好笑的事情。你放心，我是经过特殊训练的，无论多么好笑的事情，我都会忍住的。你继续说。陆阳虽然觉得不太对劲，可是又说不出哪里不对劲，朝着沈落雪善意的点了点头，然后又对白洁道。姓白的，我觉得你根本不够资格胜任我们老师一职，所以你还是回去吧，换个老师过来。噗嗤，这一次是叶小倩没忍住，陆阳再次大怒。可是转头看到是叶小倩，嗯，虽然看不清长相，不过能够跟沈落雪坐在一起的，多少得给点面子。叶小倩也赶紧道：“你放心，我也是想起很好笑的事情，我也是经过专业训练的，保证不会再笑了。”噗嗤，噗嗤，噗嗤，这下班里好多学生都忍不住笑了，有的笑出了声音，而更多的则是死死的捂着自己的嘴巴，不让自己发出声音，同时。他们低头，尽量不让陆阳看到他们的脸。白洁整张脸已经是铁青色了，这个棒槌简直是不知所谓。陆阳看到了很多人在笑，虽然看不到脸，但是可以看到不停耸动的肩膀。但是他不在意，他觉得这些同学并不是在笑他，而是在笑白洁老师。这个老师实在是太可笑了，看着挺年轻，肯定没什么本事。然后接下来，白洁老师就让他亲身体验了一番，他有没有本事？白洁也没有客气，直接下来，然后一个擒拿，将被陆阳抓在手里的同学解救了出来，然后一个被摔，直接将陆阳给摔了出去。这也就是他的学生换成敌人，陆阳早就已经死了不知道多少回了。上课第一天本来就是老师立威的时候，不过以前都是通过宣扬校训来完成，可是今天白洁却用了另一种方式。陆阳被一个过肩摔摔得很痛，但是并没有受伤，毕竟他是学生，白洁是老师。白洁想教训陆阳，但是并不想伤了陆阳。但是陆阳不这么想，他觉得这就是白洁实力不行造成的。他之所以被白洁给摔了，并不是他实力不比白洁，完全是因为他大意了，没有闪。所以他爬起来之后，立即就摆开了攻击的姿势，向白洁打去。砰！白洁直接一脚踹在了陆阳的肚子上，这一次
，仿佛所有的器官都要起来造反一样。干呕了几下，也没有呕出来什么。你敢打我？你知道我是谁吗？陆阳艰难的起身，对着白洁就是一顿威胁。白洁道：“不管你是谁，只要你进了这个教室，你就是我的学生，你就得听老师的。”陆阳道：“我不认可你，你就不算是我老师。我要向学校抗议，你打学生，我要让你丢工作。”人才啊！赵星河感叹一句。沈洛雪和叶小倩都是忙不迭的点头。沈洛康也是很无语。二代见多了，可是这样的二代。还是头一次，在龙城大学跟老师刚，还真有点怀疑他是不是真的世家出身。毕竟世家子一般都会得到交代，在龙城大学不要乱来，无故不要得罪老师，要不然家族也没有办法。这个无故就用得很灵性，也就是说，如果你想弄老师，那就得找个说得过去的由头。毕竟龙城大学的历史上也不是没有收拾过老师的先例，可是人家会用脑子，所以被收拾了也只能忍着。可是像陆阳这么没脑子的，还是头一次见。白洁一指教室门口，道：“门口在那里，你现在就可以去找学校领导。不过出了这个门。”你以后再也不是一班的学生了。陆阳何许人也？他要是会怕，就不是陆阳了。所以他非常有魄力的一甩头，然后就离开了教室，找学校领导抗议去了。白洁也没有管他，这样的学生他也是头一次遇见。不过他相信学校领导会教陆阳做人的。他重新站到讲台之上，然后环视下方的学生，说道：“我自我介绍一下，我白洁是你们的班主任。如果不出意外，未来四年都会有我陪伴你们一起度过你们的大学时光。今天是开学第一天，你们都是新生，所以按照老规矩，大家先来个相互认识，这样。”从第一排开始，这位同学，你先来。这是一位女生。只见她走到讲台上，落落大方的自我介绍道：“白老师好，各位同学大家好，我叫周洛洛，来自西南庆城。对了，提醒大家一句，我的名字是落叶的落，可不是弱者的弱，这个大家一定要记好。”一句话引起了大家善意的笑声。第二个上去的还是一个女生，或者说坐在第一排的都是女生。白老师好，各位同学大家好，我叫韩乔，大家也可以叫我小乔，我就是龙城人，谢谢。说完，韩乔向大家鞠躬致谢。这是一个非常有细节的女孩。就在第三个女同学要上台的时候，教室门口来人了。除了刚刚去而复返的陆阳之外，还有一个中年人，看架势就知道他是学校的领导层。他背着双手来到教室门口，朝里面的白洁喊了一句：“白洁老师，你出来一下。”他毕竟领导，知道让白洁到走廊上来聊，这样可以避免很多不必要的麻烦。可是陆阳却是没有领会这个意思。这正是他人前险胜的时候，怎么能到走廊上来聊呢？当然得在教室里聊了，要不然怎么让同学们知道他陆阳的牛逼？这个时候，他是真的很想当着所有人的面大喝一声：“大家都闪开，我要装逼了！”这么中二的口号，他也只能在心里喊喊。不过拉着领导进入教室这件事情，却是并没有停下来。有什么话当着同学们的面说清楚，到外面怎么说得清楚？陆阳一脸理所当然的语气，领导一脸便秘。可是他也没有办法，谁让陆阳是陆家嫡子呢？所以他只能无奈的开口道：“白老师，刚刚陆阳同学跟我说，上学第一天他不但被同学打了，而且还被你这个老师打了，是不是？”说话的同时，他犀利的目光盯着白洁，似乎是想观察一下白洁脸上的表情变化。白洁脸上没有什么变化，非常淡定的道：“立副主任，这教室里有五十多个学生。”这里面发生的所有事情，他们都看得清清楚楚。你不妨问问这些学生，这教室里发生了什么事。白洁的话让厉主任脸色变了变。他刚刚之所以要把白洁叫出去，就是担心这个。该死的陆阳，该死的陆家，为什么要让他来遭这个罪？可是他有什么办法？他虽然是龙城大学教导处副主任，可谁让他是陆家培养出来的呢？在不违反学校校规原则的情况下，他当然只能偏向陆家。这也是他坐在这个位置的意义所在。要不然，凭什么他坐在这个位置？难道是因为他年纪大，还是他身体胖？别搞笑了，说到底，还不是因为他听话。世家之中也是等级森严的，像陆阳这样的嫡子，自然是权限很高的。最起码不违反原则的情况下，厉主任需要听对方的要求。比如现在，陆阳指控同学打他，老师打他，这种事情，他厉主任当然要第一时间站出来力挺。当然，他不是傻子，要不然学校也不可能让他坐上教导处副主任的位置。所以他给自己留了退路。看似质问，却并没有给事情定性。这一点让陆阳很不满意。他让厉福平过来，是为了打压白洁的，不是过来求事实真相的。如果要事实真相，那我还要你干什么？他疯狂的给厉福平使眼色，可是厉福平都装作没有看到。厉福平正想要开问，然后就看到了一个熟悉的面孔，嗯，很熟悉，只是好像第一次见他。他是谁？蓦然间，一道闪光出现在厉福平的脑海里，是他。然后他脸上的表情再度变得柔和了起来，一副弥勒佛的笑容。同学们，能告诉我刚刚发生什么事了吗？没想到，刚刚做完了自我介绍的韩乔第一个站起来，道：“厉主任，我知道。”听完韩乔说的事实之后，厉福平转头看向陆阳，严肃的道：“陆阳同学，韩乔同学说的是真的吗？”陆阳反问道：“是不是真的有关系吗？我叫你过来是让你查案的吗？我是让你给我做主的。他身为老师，殴打学生，难道没有错吗？我不想他当我的班主任，你给我把他换了。”一副颐指气使的模样，仿佛他是高高在上的领导，而厉福平则只是他的一个属下办事员。厉福平气得差点升天，特么的，这种话是可以随便说的吗？没看到那个小祖宗坐在那里一副看戏的模样吗？是的，从今年开始，未来的四年，龙城大学的头上不但有谷校长这尊大神，还有一位小祖宗将凌驾于他们所有人之上。用谷校长的话来说，他是至尊大人们的兄弟，你们自己看着办。惹到了他，不要找我，自己找根绳子上吊吧。听听，这是人话吗？
。毕福平一回想起古校长在学校领导群和学校职工群里面交代的这些话，瞬间感觉浑身发凉。难道他要凉了吗？听说这位小祖宗最讨厌的就是以权谋私，在两族战场更是战绩彪悍，亲手干掉了叶家的三代继承人，还毁掉了叶家在两族战场的驻地。然后他自己屁事没有，叶家却是连二代继承人都贬去名山龙矿当矿工了。特么的，什么时候世家子被这样处理过？名山龙矿当矿工，那可是只有逆种武者或者类似逆种武者才有资格享受的待遇。所有知道这位小祖宗光辉事迹的，谁也去招惹他。人族至尊候选人，准人族至尊，等等称号被他们按到了赵星河的头上。所以今天要是厉福平也乱来，这个小祖宗就敢直接干掉他。他可不想死，他还没有活够。所以他厉声道：“陆阳同学，你要搞清楚，这里是龙城大学，不是你们陆家，在这里就要遵守学校的规矩。你无视校规，殴打老师，你还有理了？这件事情，我们学校调查之后一定会严肃处理。现在，你跟我回教导处去。白老师，打扰你上课了，你们继续。”陆阳同学，我就带走了。说完，厉福平完全不顾陆阳的挣扎，直接将他带离了教室。一声闹剧以这种方式收尾，让全场所有学生都觉得有点虎头蛇尾。原本看到陆阳把教导处的副主任叫来，还以为会有一场龙争虎斗，再不济，白洁老师肯定也要受到处罚。没成想，居然会是这样的收场。厉福平，你干什么？你拉我干什么？我告诉你，这件事情我一定会告诉我爷爷的。你完蛋了！外面走廊上隐隐传来陆阳的叫嚣，然后就是呜呜呜的声音，估计是嘴被捂住了。教室里，白洁让大家自我介绍继续。很快，一个又一个同学上去做了自我介绍，然后就轮到了赵星河和沈落雪。先是沈落雪，老师好，大家好，我叫沈落雪，来自龙城，很高兴能够跟大家成为同学，希望在未来的四年与大家一起成长。然后就是鞠躬致谢，然后就轮到赵星河。只是他一上台就引起了台下不少的议论声。人的名，树的影。赵星河在龙城大学论坛上的名头可是很大的。当然了，赵星河在论坛上名头最响的，并不是他的实力，而是他身边的两个美女。是的，不知道是不是有心人的引导，到目前为止。学校论坛之上讨论最多的就是赵星河身边的两大美女，凭什么？大家都是人，都是龙城大学的学生，凭什么他一进学校就有两大校花级美女陪伴？开学第一天，赵星河就已经成为了龙城大学所有男生的公敌。赵星河也没有在意台下的议论，大大方方的走到台上，然后说了一句：“大家好，我叫赵星河。”然后他就下台回座位上去了。所有学生都看向白洁老师，他们希望听到更多关于赵星河的信息，比如他来自什么地方，这样更能够找到赵星河的弱点。可是赵星河自己不说，白洁敢让他说吗？他不敢。所以他直接略过，示意下一个上台介绍自己。十几分钟之后，自我介绍终于结束了。白洁重新上台，然后说道：“今天是开学第一天，就是给大家一个相互认识的时间。明天才是正式上课的时间。大一期间，学校的课程安排是以理论为主，模拟实战为辅。在你们报名的时候，学校已经给你们发放了学生证件卡，那张卡就是在学校行走的身份证明，千万不要丢了，要不然你在学校将寸步难行。来教室上课需要刷卡，回宿舍睡觉也需要刷卡，去图书馆看书需要刷卡，去各种练习室同样需要刷卡。总之，记住一句话。”就算你们人丢了，也不要把卡丢了。听明白了吗？就在这个时候，一个同学提问道：“白老师，现如今网络技术这么发达，人脸识别和指纹识别都已经很成熟了，为什么不用更先进的人脸识别或者指纹识别，还要用这种落后的证件刷卡呢？”科技的进步确实提供了很多的便捷，但是不可否认，提供了便捷的同时，也滋生了很多的犯罪。白姐解释道：“无论是人脸识别还是指纹识别，都有可能伪造，到时候别人犯罪，你们扛雷。”学生不解的道：“可是学生身份证件卡不是也一样可以伪造吗？”白姐解释道。这个你们可以放心，我们学校制造的学生卡都是跟你们的 DNA 绑定的，别人就算拿了你们的卡也用不了。同学们一听，顿时完全放心了。这样一来，就算卡丢了也应该没事。但是白洁下一句话又狠狠地给他们提了一个醒：别以为证件卡丢了，别人用不了就没事。我刚刚说了，在龙城大学，无论去什么地方都需要刷卡，没有那张卡，你们无法吃饭，无法睡觉，无法上课，真正的寸步难行。当然，会有同学说卡丢了补办一张就行了。有同学道：“对啊，老师补办一张就行了，大不了我们自己出钱就是了。”很多同学附和起来，白洁脸上露出一个诡异的笑容，道：“是啊，补办一张就行了。不过补办之前，你们会进入保卫室的小黑屋里面，经过审查。”小黑屋，审查。一听这两个项目，而且还是保卫处提供的，顿时所有的学生都不敢乱说了。保卫处那是什么地方？绝对是整个学校最不要去招惹的部门。这可是真正的武装暴力部门。你得罪了教导处之类的，最多就是处罚你一下或者开除。可是进了保卫处，可就不是开除那么简单了。真要是上了保卫处的黑名单，不要说开除了，想死都没那么简单。更何况，像是小黑屋和审查这两个项目，一听就不是什么好玩意，还是远离一些为好。白洁见大家都被镇住了，又笑了笑，道：“当然了，大家也不要太担心，只要你们的证件是真的无意中丢失，也是可以找回来的，前提是真的无意丢失。”他再次强调了一句。但是绝大多数学生都决定了，一定要把证件卡当成最重要的宝贝来保管，绝对不能丢了。至于像赵星河这样的地位超凡人士，完全不用在意这些规矩。当然了，他有自己的小世界，所以东西根本不可能丢失。上学第一天，所有的班级都是大同小异。开着班会，然后让同学们知道一下龙城大学的规矩，让他们知道哪些事情是可以做的，哪些事情是不能越线的。
，赵星河听得有点无聊，所以他干脆从小世界里面拿出书看了起来。对于赵星河能够随身携带东西的本事，沈洛雪和叶小倩都已经不奇怪了。倒是沈洛康觉得很新奇，他问赵星河身上是不是有空间类宝具，没有得到回复。然后他一双眼睛又在赵星河的身上寻找了起来。赵星河有点不自在，沈洛雪不满的道：“沈洛康，你是不是想死？他的男人怎么能允许另外的男生随意的扫视？”沈洛康无奈，只能收回了目光。不过想想赵星河的身份，他身上有空间类宝具也很正常。说到空间宝具，赵星河就有了新的打算。从于天磊那里，他得到了他想要的制作宝具的办法。于天磊，人族至尊中唯一的命言师，可以说九州人族武者现存的绝大多数的宝具都是他或者是他的徒弟制作的。而且他也很忙，所以根本没有更多的时间用来制作宝具。既然赵星河有兴趣，于天磊自然不会小气，直接将他亲笔手写的制作宝具的心得送给了赵星河。如果人族能够再出一名宝具制作大师，那就再好不过了。至于赵星河是一位五阶命言师的事情，他或许可以瞒过仲小夏和孟乾坤他们，但是绝对不可能瞒过于天磊。真当六阶命言师是吃素的吗？学校食堂，虽然赵星河两个月前就已经来到了龙城大学，可是这学校的食堂他还真就第一次来。之前的吃饭要么是在外面解决，要么是在别墅里面自己做的。叶小倩虽然不是专业的，但是不得不承认她的厨艺还是不错的。而且赵星河自己也有一手不错的厨艺，所以根本就用不着到食堂来就餐。可是今天不同，今天是开学第一天，当然得来这里体验一下。叶小倩其实是拒绝的，只是赵星河四年大学，难道就真的不来食堂吃饭吗？校长说了，让他体验学校的生活，连学校食堂都没有去过，体验什么？果然，正如叶小倩所想的那般，赵星河他们来到食堂的时候，引起了一定程度的骚动。赵星河这个男生公敌就不说了，光是沈落雪和叶小倩两大顶级美女现身食堂就够轰动了，甚至于在两大美女面前，他们连赵星河这个男生公敌都暂时的放过了。作为一个男人，当然是先看美女了。至于赵星河，他又不会跑了，有的是机会弄他。这个时候，当然是先欣赏美女了。毕竟酷雪和叶小倩可是住别墅的，想要看到他们。除了教室里就是食堂了，可惜的是，真正能够在教室里看到两位美女的，也只有他们的同班同学了。一时间，大家都很是羡慕大一一班的男生了。不对，还有赵星河这个天杀的，他跟沈落雪和叶小倩两大顶级校花同居。一想到这里，原本挺美味的食物都不香了，味同嚼蜡，甚至有的已经开始怀疑赵星河和两大顶级校花美女住在一起，会不会已经睡到同一张？上去了。一想到两个顶级美女被赵星河欺负的画面，他们就忍不了。赵星河必须死，杀赵狗，抢校花。禽兽啊！畜生啊！看着与两位校花走在一起，有说有笑的赵星河，所有男生心里都只有一个念头，那就是诅咒赵星河不举。至于跟在他们身边的沈洛康，非常的聪明，自觉的离他们一段距离，让所有人都觉得他跟在赵星河他们后面只是巧合，并不是一起的，所以避免了海量的眼刀。如果眼神能够杀人，赵星河早就已经被碎尸万段了。当然了，命言师的眼神也是能够杀人的，只是在这里没有人敢用命言术。然后他们手中的餐盘就倒霉了。一个个要么拿筷子，要么用勺子，一下又一下的插着餐盘里的饭菜上，仿佛餐盘里的饭菜就是赵星河一般。赵星河感受到了无数要刀人的目光，毕竟想刀人的目光是藏不住的。这些人是真的想要干掉他，那杀气和杀技都不隐藏了。赵星河丝毫不怵，美女吗？谁都喜欢，他也喜欢。只是你们自己没有本事，就不要好高骛远，自己是什么层次就去喜欢什么层次的女人。像是叶小倩和沈落雪这种级别的美女，又岂是普通舞者可以觊觎的？没见赵星河三年高中，即便文化成绩一直第一，也从来都没有跟沈落雪说过一句话吗？如果不是穿越过来，如果不是觉醒了系统，他跟沈落雪永远都是两个世界的人。敢贸然的去招惹沈落雪，恐怕会连死都不知道怎么死的。即便沈落雪的那些追求者不弄他，沈家也不可能同意他靠近沈落雪。真当沈家现在乐意见到他和沈落雪在一起，真的是看中他的颜值吗？简直是可笑。不过他倒也没有怪沈家，毕竟这才是人之常情。换位思考一下，他也会这么做。就在这个时候，沈落鹏招呼一声道：“落雪。”这边，沈落雪立即道：“大哥已经站好了位置，我们赶紧过去。”沈落鹏确实为他们站好了位置。等沈落雪他们过来坐下之后，他才起身对沈落康道：“小弟，跟我一起去打饭。”赵星河赶紧道：“我也去吧。”沈落鹏赶紧道：“算了，你们还是好好在这里坐着吧，别再闹出什么事了。”赵星河无语：“我去打饭会闹出事，坐在这里就不会了。”不过既然沈落鹏这样说，他听着就是了。坐在这里总比去排队打饭要好。本来叶小倩作为他的助理，打饭这种事情是他该做的。不过既然沈家兄弟承担了，他也就没有再坚持了。而且赵星河在哪里，他就在哪里，这是原则问题。他们刚坐下不久，就有人过来了。你就是赵星河？呼啦啦过来一群男生，将他们围了起来。赵星河并没有被这阵势吓倒，一脸淡定的道：“我是赵星河，你们有什么事吗？”有人开口问道：“你凭什么住别墅？你凭什么让叶学姐当你的助理？”赵星河道：“我也不知道啊，这都是学校的安排，要不然你们去找学校。”一帮人顿时无语了。这特么的，能找学校，我们还用得着找你吗？这个时候，叶小倩站起来道：“各位学弟，这是学校的安排，肯定有学校的用意。”我劝你们好好学习，不要犯错。本来这帮男生就已经很嫉妒了，现在看到叶小倩如此维护赵星河，他们就更憋屈了。本来还以为叶小倩跟在赵星河当助理不是本心，他们还想着
能不能用这种方法逼迫学校，让叶小倩离开赵星河身边？可是现在看这情况，似乎并不像论坛上面说的那般啊。这叶学姐真的是被逼的吗？叶学姐，你不用担心，我们都知道，你跟在赵星河的身边，肯定是被学校逼的。我们一定会联合起来救你于水火之中。叶小倩听得一头黑线，你们才是水火之中，你们全家都在水火之中。静静，都给我安静！叶小倩生气，口含真气，声音传入现场每一个人的耳朵里，顿时现场为之一静，就连更远一些的地方都安静了下来。叶小倩深吸了口气，这才继续道。各位学弟，给赵星河学弟当助理是我自己愿意的，学校并没有强迫我，所以我谢谢你们的好意。他在“谢谢”两个字上咬得很重，希望这些好心的学弟能够听得懂他的话。但是很可惜，叶小倩的好心被狗吃了。很显然，这些男生都不认可叶小倩说的，反而听到那着重的“谢谢”两个字，他们更认为叶小倩是被逼的。只是因为赵星河在场，所以他不能明着说出来，只能用这种办法来暗示他们。这下他们更激动了，一个个都开始叫嚷了起来，表示一定要将叶小倩给解救出来。当然了，沈洛雪也不能落下。绝对不能让沈校花也落入赵星河的魔掌之中，甚至有男生要求沈落雪从赵星河的别墅搬出来，他们要向学校抗议。毕竟这种男女混住本来就不符合学校的规矩。这下子不但叶小倩傻眼了，连沈落雪都傻眼了。我招你们惹你们了？你们要这么对我？甚至连赵星河都没有想到事情会发展成这样。不是？难道你们都是眼瞎的吗？你们看看他们两个的样子，有一丁点被强迫的样子吗？他们不知道多高兴呢。他们在一起的时候，赵星河不时的会指点一下二女的修行，对二女的修炼有很大的帮助。特别是沈落雪，暑假两个月的时间，他就从先天一重生到了先天四重，这样的提升简直跟坐火箭没有丝毫的区别。叶小倩虽然没有突破，但是也是临门一脚了，随时都有可能突破。特别是这两天，因为看前辈的修炼心得，再加上赵星河的指点，叶小倩对武道的理解进步非常的快。虽然现在还没有突破，但是有了这些积累，未来叶小倩的武道之路会走得非常的顺利，最起码在大宗试镜之前是不会有任何障碍的。所以现在他们两个是赶都赶不走，真要是离开了，哪里找这么好的机会？这不是扯淡吗？叶小倩和沈落雪交换了一个眼神，然后在所有人愕然的眼神之下，叶小倩冲开所有人，沈落雪则是拉起赵星河，跟在叶小倩的后面飞快的离去，连去打饭的沈家兄弟都顾不上了。而有叶小倩这个宗师境高手开路，那些大多数都是先天境的学生舞者，根本就没有多少反抗之力。就这样，叶小倩在前面开路，沈落雪拉着赵星河在后面跟着，很快就冲出了食堂，向别墅的方向而去，留下一群人在风中凌乱。我是谁？我在哪？刚刚发生什么事了？等他们反应过来的时候，人家早就已经跑得没影了。等沈洛鹏和沈洛康打好饭菜端过来的时候，才发现赵星河和沈洛雪他们早就没有影了。兄弟俩一阵心塞，赶紧给自家小妹打电话，才知道他们已经回到了别墅。这妹妹还能要吗？回到别墅了，居然都不知道打个电话通知他们一下，心里根本就没有他们这两个哥哥。只是这是自家亲妹妹，就算再叛逆也得宠着。没办法，他们只有提着打包好的饭菜向赵星河的别墅而去。有赵星河打电话交代，两人没有障碍的进入了别墅区，来到了赵星河的别墅里。我说洛雪，你也太没有良心了，我和大哥排队打饭容易吗？你们说走就走，连个交代都没有。沈洛康一到，逮着沈洛雪就是一顿数落。沈洛雪也知道这件事情是自己的不对，不过他也不是没有理由。我们能有什么办法？那么多人围着，再不出来，估计就得发生群殴事件了。好在我们出来的及时，要不然非得出事不可。到时候你们也跑不了。沈洛康道：“那你们回来之后就不知道给我们打个电话吗？搞得我们先是端饭菜到桌子上，然后又跑去打包，很麻烦的。”说到这个，沈洛雪也只是讪讪，并没有反驳。这确实是他的失误。赵星河主动道：“这件事情是我的责任。”都是我引起的麻烦，我给两位哥哥道歉了。沈洛鹏作为大哥，这个开口道：“没事，星河，你别在意。洛康就是和洛雪两人打闹惯了，你们直接无视他们两个就好。”沈洛雪没什么，沈洛康却是翻个白眼。虽然这是事实，可是这话从大哥的嘴里说出来，总感觉很不舒服。什么就无视了？我就这么没有排面的吗？吃着饭，沈洛鹏道：“今天过去了，可是事情总这样也不是个事。随着时间推移，大家对你越来越熟悉，到时候可能就不只是食堂了，所以还是得想个办法。”赵星河道：“其实办法有。”而且也非常的简单，什么办法？四个异口同声的问道。赵星河道：“你们有没有听说过一句话？什么话？”着急的沈落雪第一个发问。赵星河道：“打得一拳开，免得百拳来。”众人都沉默，思索了一下，才发现大家都没有听说过这句话。赵星河只得继续道：“这话我也是在书中看到的，是一位伟人说的，我觉得非常有道理。那些人之所以敢毒我，不就是觉得我不敢拿他们怎么样吗？那我就让他们看看，敢毒我是什么下场。”沈落雪第一个拍手叫好。沈落鹏瞪了他一眼，在这里添什么乱？沈落康没有说话。叶小倩却是道：“你还真打算把全校男生都给得罪个遍啊？”赵星河道：“人都有从众心理，只要把领头的几个给打服了，其他的自然就熄火了。”赵星河说的也有道理，逮着几个实力强的、地位高的一顿揍。等大家都发现赵星河屁事没有之后，他们自然就会在心里掂量，他们能不能在赵星河的手下撑过去，继续去招惹赵星河，是不是个明智的选择？沈落雪道：“你之前不是打了几个吗？这群人不还是没有吸取教训？”赵星河道：“那不一样，陆恒那帮人虽然被打了，可是他们可不会让消息满天飞，这样他们的面子往哪里搁？”可是现在不同了，现在已经开学了，
学校里这么多人，有学生在学校里被打，肯定掩盖不住。到时候网上一传，学校谁还敢来招惹我？叶小倩担心的道。可是这样一来，你的名声也就臭了。赵星河会担心自己的名声吗？他当然不担心。反正他就算什么都不做，他在绝大多数武道世家眼里也没有任何名声了。讨厌他的，就算他把所有的资产都拿出来分给武道世家，人家还是照样讨厌他。喜欢他的，就算他把学校所有人都打一顿，也不会改变。所以叶小倩说的完全不在话下。叶小倩见赵星河一副完全不在意的模样，也没有办法。只能将这件事情汇报到严寒那里。严寒作为学校保卫处的处长，学校绝对的权力人物。可是对于这件事情，他也很无奈。虽然保卫处的名头在学校非常大，可那也得学生违反校规之后。如果学生老老实实的，他保卫处吃饱了没事干跑去找人家的麻烦。即便学生们围堵赵星河，可是在没有动手之前，也不归他们管啊。再退一步，就算他派人过去，能怎么办？大不了大家先散了，等保卫处的人一走，他们还不是一样能够围堵赵星河？所以这种治标不治本的办法根本就没有用。说到底，这件事情。还得赵星河自己来解决。严寒倒是挺赞同赵星河的处理办法的。这帮不听话的二代们把他们打痛了，他们就老实了。这都是经验之谈。以前多少世家弟子来到龙城大学，对天对地对空气，更不要说他们保卫处了。保卫处的名头是怎么来的？还不是那些世家子二代们给捧出来的。自打保卫处的名声打出之后，那些二代们在搞事情的时候就会考虑一下怎么避开保卫处。是的，保卫处出手都是按照校规来的。可是如果能够规避校规，那是不是就可以避开保卫处了？不得不说，能搞事情的都不是傻子。要是傻子也用不着保卫处出手。叶小倩收到严寒的回复，下巴差点掉地上了。全同意了？难道严叔不知道？一旦赵星河出手，可不会管对方是什么身份。他连叶家三代继承人都敢杀，更不要说这些人了。只是严寒都已经同意了，他能怎么办呢？他现在就只能祈祷那些家伙能明智一些，不要真把赵星河给惹毛了。只是教训一顿还好，真要是大开杀戒，那就麻烦大了。下午，赵星河几人都没有去教室，因为今天就是让他们熟悉校规的，明天才是正式上课的第一天。只有沈洛鹏。因为他已经大三了，所以开学即上课。他们早就已经将校规背得滚瓜烂熟了，而沈洛康则是回自己的宿舍去了。这天下午，赵星河除了看书之外，就是指点二女修炼。第二天早上，叶小倩的心情非常的好，因为她突破了，从宗师境三重突破到宗师境四重。如果按照原来的轨迹，她想要突破到宗师境四重，最起码还得几个月的时间。可是现在，她有把握可以在几个月的时间内突破到大宗师境。只是突然间，她又迟疑了。如果想要在几个月的时间内突破到大宗师境，就需要家族的修炼资源资助。可是现在，他不想再拿家里的修炼资源了，要不然他就更离不开家族的控制了。现在他跟在赵星河的身边，还有他在学校保卫处工作，所以叶家虽然对他很不满，可是现在他跟叶家之间也算是形成了一个奇妙的平衡。如果他赶朝家族伸手要资源，那叶家绝对不会放过他。当赵星河出来的时候，就看到一脸纠结的叶小倩。赵星河感受了一下，开口道：“你突破了，怎么看你的样子不太高兴？”叶小倩叹了口气，把他的顾虑跟赵星河说了。赵星河想了一下，才开口道：“学姐，你真的想逃离家族的控制？”叶小倩犹豫了一下，然后道：“我还是想自己掌握自己的命运。我知道我欠叶家的，不过我以后肯定会还的。”赵星河对叶家这种家族没有丁点的好感。如果能够帮助叶小倩脱离叶家的控制，他很乐意；而且如果能够削弱叶家的实力，他也很乐意出力。所以他道：“只要学姐你愿意，你要的修炼资源，我可以帮你。”叶小倩先是一喜，真的，然后一张绝美的脸蛋又垮了下来，道：“不行，我怎么能？你的修炼资源呢？你的修炼资源还要自己用呢？”赵星河笑道：“我是天人镜，你是宗师镜。”你觉得你用得上的资源，我用得上吗？或者换句话说，你需要的那点资源，对我根本就没有任何影响。赵星河有可以控制时间流速的小世界支持，根本就不缺各种资源，也就是他没有那么多时间，懒得自己动手。要不然他都可以制作成现成的修炼药剂给叶小倩用。现在嘛，当然是外面买了。虽然学校和武者之家那边都开出了资源随便他用的条件，但那也是有限制的。资源他自己用可以免费提供，但是给别人使用，那当然不行。不过赵星河也不担心，在他的小世界里面有无数的珍贵凶兽。还有无数的珍贵药材，这些虽然无法在系统那里兑换学习点，但是拿出来跟武者之家做交易还是没有问题的。想来武者之家会非常的高兴。至于人家会不会怀疑东西的来源，这根本不是赵星河该考虑的问题。叶小倩听了赵星河的话，不仅没有高兴，反而觉得很憋屈。这本来是很温馨的话，为什么从赵星河的嘴里说出来就这么气人呢？我知道你天人境武道大能，知道你很强大，可是你也不能这么看不起我这个武道小宗师啊！宗师境武者已经很强了，好不好？而且我还这么年轻，我可是天才来着，好吧？吐槽着，叶小倩就吐槽不下去了。跟赵星河比起来，他们这些所谓的龙城大学的武道天才，都只能算是平庸了。十八岁的武道天人镜了解一下，天人镜就拥有武神镜的战力了解一下。别说他叶小倩了，在赵星河面前，估计就算是那几位人族至尊，都会感觉到自卑。赵星河是个行动派，有了决定之后，他马上对叶小倩道：“要不然今天就不要去上课了，我带你走一趟武者之家吧。”他用的不是商量的语气，可是肯定的语气。叶小倩迟疑的道：“那落雪怎么办？”赵星河道：“他依旧去上课啊，他是大一的学生，当然不能缺课了。”叶小倩想了想，也觉得没有问题，毕竟这里是学校，又不是荒野之中。
，沈落雪就算一个人去上课，也不会有什么意外。而且班级里面还有沈洛康保护她。想到这里，叶小倩道：“我没有意见，不过你资助我修炼资源，你有什么条件？”赵星河沉吟了一下，才道：“好像也没有什么特别的条件，助你脱离叶家这件事情让我心情很愉悦。这算不算是条件？”叶小倩道：“你要我脱离叶家？”赵星河反问道：“你不愿意？”叶小倩犹豫着道：“也不是不愿意，只是这也太草率了。”我只是不想被家族控制，而不是真的想要完全脱离叶家。赵星河点了点头，道：“我大概知道你的意思了，好吧，我也不会强迫你完全脱离叶家，只要你可以不受叶家的控制就行了。”对了，叶学姐，你可以问问你们叶家有没有其他人也跟你一样，不想被叶家控制，又被叶家用修炼资源给拿捏的。叶小倩警惕的道：“你想干什么？”他有种不好预感，赵星河不会是想挖叶家的墙角吧？他一个人就算了，如果赵星河真的想用这种办法来打击叶家，那不要说叶家了，估计其他的武道世家也不会放过他，甚至。到时候手段比叶天荣被杀那时还要激烈，毕竟叶天荣死了也就死了。虽然对他们今后没有拿到免死金牌有点不爽，但是对于当下还是没有影响的。大不了做事的时候再严谨一点就是了。被发现了，那就是自己倒霉。可是被挖墙脚，这就不能忍了。人才的培养是每个家族的根基，你把人家的后辈人才都给挖走了，你让人家怎么办？这可是段世家大族根的事情，他们是绝对不会坐视不管的。这件事情就算是人族至尊出面，也不会妥协。如果赵星河真的是打的这个主意。叶小倩就不得不提醒赵星河这个后果的严重性。赵星河见叶小倩一脸严肃的模样，顿时也没有那个心情了。算了，挖墙脚也没什么意思的，只要把叶小倩这个大美女给挖过来就行了。叶家不可能还有可以跟叶小倩媲美的女子了。算了，刚刚当我没说，我跟落雪说一声，我们就走吧。赵星河想要逃避这个问题，可是叶小倩却是不许，道：“赵星河，你真的别乱来，会出大问题的。”赵星河一边向沈落雪的房间走去，一边道：“雪姐，我知道了，我不会乱来的。”沈落雪这个时候从房间里出来，百般一新。不过跟昨天比起来，今天的装扮却是朴素多了。你们在说什么？什么乱来？星河哥，你是不是又想做什么傻事？沈落雪见赵星河后面跟着的叶小溪一脸着急的模样，就知道肯定有事。赵星河道：“没事，我刚刚说带叶学姐去一趟武者之家，你也知道，以我的实力，旷课什么的完全没事。难道真的只是旷课？对于赵星河来说，旷课确实不是事。以赵星河的实力和知识储备，估计那些授课老师都没有他厉害。赵星河那种一有时间就坐下来看书的习惯，他算是领教过来了。”现在连叶小倩学姐也开始学赵星河的，也不断的看书学习了。他也不知道，作为一名武者，整天不想着修炼功法、练习武技，天天坐在房间里面看书，真的有用吗？赵星河说有用，叶小倩也说有用，可是他没有亲身实践过，所以也只能存疑。而且赵星河带叶小倩去武者之家，难道是去借书的？赵星河和叶小倩两人从学校的藏书楼借回来不少书，这件事情他也是知道的。落雪，你正常去上课，我今天就不去教室了。赵星河再一交代了沈落雪一句，便带着叶小倩出门了。沈落雪虽然心里很想跟着赵星河一起去，可是他知道，如果他不能快速提升实力的话，估计以后陪在赵星河身边的机会会越来越少。现阶段，他自然是留在学校里接受系统的培养是最合适的。有龙城大学最好的理论学习，再有沈家的修炼资源的鼎力支持，再加上赵星河在一边的指点，又有叶小倩这个学姐不时的实战对练，现在的环境对于他来说绝对是最好的。所以，沈落雪强压下冲动，叮嘱道：“你们出外面注意安全啊！虽然这里是龙城，已经不是两足战场，可是危机依旧没有完全解除。”上一次遇到那种天人进拦路的事情，说明龙城也不是什么百分百安全之地。赵星河答应一声，坐上叶小倩开的车，朝着校外驶去。沈落雪只能自己一个人步行去教室上课了。一路上，沈落雪感受到了很多注视的目光，不过他也没有在意，也不知道是不是他身边没有跟着赵星河，所以并没有学生过来打扰他。一直到他进了教学楼都是如此。很快，沈落雪单独上课这个消息就已经顶上了学校论坛的热度榜首。沈校花今天一个人上课，这说明什么？沈校花是个听劝的好孩子，他果然离开赵星河那个渣男的身边了。我们成功的拯救了一个人类的天才武者，还剩下一个需要我们继续努力，希望早日将他从赵星河的魔爪之中解救出来。沈洛康见只有沈洛雪一个人来上课，不免好奇的道：“怎么只有你一个人来上课？”沈洛雪随口答道上：“星河和学姐去武者之家借书了。”沈洛康哦了一声，也没有多问。而坐在车上的赵星河不断的翻看着学校论坛，及时掌握着学校的最前沿消息。看到论坛上面各种帖子，气得差点把手机给摔了。这帮眼瞎的东西，难道他们不知道是因为本人的优秀才吸引了两位美女对他的青睐吗？他们不去找自身的原因。把所有的过错都推到他的身上，实在是可恶之极！你们给老子等着，有你们好看的时候！赵星河心里默默的将帖子上的发帖人都记在心里，回头一定要查一查这些都是什么玩意。再次来到武者之家大门口的时候，武者之家的门卫一看到赵星河，赶紧上报。然后赵星河刚到武者之家的大堂的时候，韩江已经在等着了。搞得下车的赵星河都有点不好意思了，只得调侃一句道：“韩主管，你管着这么大一个武者之家，都这么闲的吗？”韩江一点不好意思也没有，开玩笑。两足战场那边的消息可是早就已经传到他耳朵里了。如果说之前的赵星河在他眼里还只是一个绝世天才，那么现在他就已经是神人了。特么的， 1 8岁的天人境，然后拥有武神境的战力，这得是祖坟被点了，估计才能够出这么一号人吧？也估计是人族千年积累才攒出这么一个救世祖。
，反正不管是什么吧，反正他已经决定了，只要是这位爷来了，他都亲自接待。这也是他给大门口的守卫下达的命令。只要赵星河来了，不论他在哪里，第一时间联系。就算他不在龙城武者之家，出差去了别地，也得亲自派人过来侍候着。要是这位爷在武者之家受了委屈，上头活劈了他的心都有。从两族战场传回来的消息，这位可是跟人族至尊们称兄道弟的，连最高元老会的那些个，在他面前都得小心翼翼。据说。当时因为叶家那位的事，最高元老会可是要处理赵星河的。要不是谷校长和彭老总两人顶着，处罚命令估计都下了。好在至尊于天磊回来及时，然后受处罚的变成了叶家，而且处罚不轻，因为叶明忠一个人扛下了所有，然后就被罚到名山龙矿去开矿去了。这样的处罚绝对是开了眼的。这么说吧，叶明忠在叶家的地位相当于韩江在韩家的地位，韩江可不想自己莫名其妙的就被罚到名山龙矿去当个矿工。虽然被赵星河调侃了，可是韩江反而很高兴，这说明赵星河把他当成了朋友。要不是当成朋友。人家都懒得跟你浪费口舌，他当即回答道：“我是龙城武者之家的主管，只要把手下给管理好就行。要是什么事情都我做了，那手下那些人岂不是要失业了？”这话说的有水平。赵星河给韩江竖起了大拇指。武者之家人来人往，认识韩江的也不在少数。即便有不认识的，向旁边的服务员打听一下，也知道了韩江的身份。而能够让韩江这个武者之家的主管亲自在大门口等着的，又会是什么身份的人？等他们看到韩江来迎接的是一个年轻人的时候，他们更是对赵星河的身份猜测频频了。只是他们打听了一番。却是没有得到任何有用的信息。知道赵星河身份的都被下了封口令，他们怎么可能向顾客泄露赵星河的身份信息？好在赵星河和韩江他们在大门口并没有停留多久，聊了几句，赵星河就被韩江给请进了贵宾室。韩江亲自动手，好茶泡上。他也没有主动问赵星河的来意，能够与赵星河多相处一些时间，他巴不得。交情是怎么来的？不就是相处出来的吗？只要赵星河愿意待在这里，不论多久都行。赵星河可没有功夫在这里跟韩江喝茶，他直接说道：“韩主管，今天我过来是想跟你们武者之家做生意的。”韩江手一抖，差点把开水淋到了自己的手上。赵星河找自己做交易，开什么玩笑？整个武者之家不都是赵星河的吗？虽然现在还不是，可这不是板上钉钉的事吗？这种天人境就有武神境战力的妖孽，等他突破到武神境的时候，岂不是天下无敌了？到时候还不是他说什么就是什么？武者之家的人又不是傻子，当然知道什么是提前凉了。现在投资赵星河叫锦上添花，等赵星河突破到武神境再抱大腿，那特么叫你是什么玩意？韩江当然知道该怎么来抉择了。至于会不会有人有意见？这是武者之家全体管理层做出的决定，谁敢有意见？所以他非常严肃的道：“赵天人不用做什么交易，你需要什么尽管开口，只要是武者之家有的，都会以最快的速度送到你的面前。”韩江觉得自己的诚意满满，应该不会引起赵星河不满意之类的。说他现在是赵星河的狗腿子，都不会有人反对。当然了，如果韩江知道，肯定会说一句：“真香，赵星河的狗腿子是谁都能当的吗？”现在整个九州无数人想当赵星河的狗腿子，可是他们连赵星河的面都见不到。这个社会就是这么的不公平，认识赵星河的都特么想弄他。可是不认识赵星河的都想当他的狗腿子，上哪说理去？如果现在赵星河对韩江说一句：“韩江，你以后就当我的狗腿子吧。”韩江绝对会纳头便拜，未来最强至尊啊！甚至他还有可能触摸到更高级别的境界。当这种人的狗腿子有什么不好的？当强者的狗腿子不比当一个庸人好？宰相门前七品官，如果他能够当上赵星河的狗腿子，未来整个人族他都有一席之地。可惜的是，赵星河根本就没有收狗腿子的打算，太可惜了。这也是为什么韩江要交代大门守卫。让他们看到赵星河来了，一定要通知他的原因。如果不多多跟赵星河相处，怎么抱上大腿？这也就是他没有年龄合适的女儿，要不然高低得跟赵星河结成儿女亲家。看了一眼旁边的叶小倩，然后脑子里又想到了沈家的小公主，韩江就不断的叹息：还是叶家和沈家会生啊？我韩家怎么就生不出这么标致的女儿呢？难道是我韩家的基因不行吗？韩家有那么多的女子，可是颜值长相居然没有一个有沈落雪能打的。虽然他也考虑过颜值不行，用数量来凑，可是他又怕赵星河打他。看看赵星河身边，沈落雪和叶小倩。哪一个不是倾国倾城的大美女？突然间，韩江眼前一亮，本家没有，可以从亲戚朋友家找找啊！韩江为自己发现了话点而兴奋，然后开水就淋在了他自己的手上，还不自觉。看得赵星河和叶小倩都是目瞪口呆，这是什么操作？武者之家新研发的泡茶手法吗？